。桑园没想到，一场意外，丈夫顾玉回的记忆回到了十八岁。那时，他爱的人不是他。顾玉回每晚会恢复一个月的记忆，在那些梦境里，他又爱了一遍白月光。他认定自己与桑园的婚姻并无感情，直到桑园死去，他的记忆回到相识的那个瞬间，那是一束光，照亮他的世界。原来，他对桑园一见钟情。那天。顾玉回突破记忆的枷锁，痛彻心扉，再次相遇。顾玉回没想到有一天，自己只是听到桑园的声音，都会有鼻酸想落泪的冲动。以前他不幸重生，可现在面对一个与桑园极其相似的人，只是一个眼神，他就感受到心脏传来的剧烈痛楚，扑面而来的熟悉感让他几近窒息。顾玉回双目赤红的望着眼前的人，他知道桑园回来了。顾玉回知道桑园恨他，但他比桑园更加怨恨自己。听着桑园一次次冷淡地说出绝情的话，顾玉回痛不欲生，却做不到放手。妙设阶梯，昔日高高在上的男人，一步步跪着挪步向上，卑微地靠近他的神明。顾玉回红着双眼，近似乞求地望着桑园，几次哽咽后，声音嘶哑地说：“和我回家吧。”第一章《醉生篇》：车祸，一切的开始。A 市医院 VIP 病房内，桑园从水盆中拿出毛巾，拧干后，毛巾还沾着热气，她扶着肚子。起身为躺在床上的丈夫擦拭身体，这事她已经做了一个月。她的丈夫顾玉回在一个月前发生车祸，重伤抢救。当时得知这个消息时，桑园脑子一片空白，只能感受到心脏传来的酸疼。她六神无主地冲到医院，看到顾玉回浑身是血的衣服，而顾玉回已经被推入 ICU 抢救。听说情况很糟糕，浑身多处骨折，最严重的是发生车祸时撞到了脑袋，送到医院差不多只剩一口气吊着。桑园眼眶发热，她脑子还没有反应过来。医护人员已经上前核对身份，得知他是顾玉回妻子后，将病危通知书递到桑园的面前。桑园被这几个显眼的大字刺痛，呼吸一滞。桑园咬住自己的下唇，他尝到了漫出的血腥味，但还是不敢耽误，上前拿住笔，只是拿住笔的手都在抖，写不下完整的字。他左手握住右手手腕，勉强写下自己的名字，抖得不成样子，但他顾不上其他，只是将病危通知书交到医生手中时，带着哭腔哀求道：“求求您救救他。”医生护士再清楚不过顾玉回现在的情况，他们见过他们生离死别，但不管多少次仍会被触动，他们不能给出保证，只能尽力而为。在医生护士匆忙离开后，桑园摔坐在手术室外的椅子上，他没有力气站起身，只能按住自己仍在颤抖的手，盯着手术室内。在这一瞬间，桑园脑子里回想起很多与顾玉回在一起时的记忆：下雨时，两人一起就着雨跑回家；在家里时的玩闹清静；外出时，两人一起捏奇形怪状的花瓶。一幕一幕，在这一刻涌上心头。桑园憋红了眼睛，酸透了鼻子，也不敢让眼泪流下来。他怕这种时候哭会不吉利。桑园不是一个迷信的人，但他不敢拿顾玉回的生命去赌那一点可能性。他在这时才知道，原来他这么害怕失去顾玉回。从认识到恋爱，再到结婚，在桑园看来，他和顾玉回的婚姻似乎一直平平淡淡中带着一些幸福，没有轰轰烈烈，但彼此也融入了对方的生活，像是成了一种习惯。可直到现在，坐在这手术室外，桑园感受着从未感受过的恐惧。体会着连带灵魂都变得冰冷的不安，他才发现自己根本没有办法设想没有顾玉回的生活。没过多久，顾玉回的父母也匆忙赶来，他们比桑园来迟了一步。桑园听到动静，红着眼眶转过身。顾玉回的母亲面如纸色，眼泪比话语先一步落下。医生怎么说？怎么会发生这样的事？顾玉回的母亲紧攥着桑园，试图冷静，可带着哭腔的声音出卖了他真正的情绪。妈，桑园想要说出安慰顾玉回母亲的话。结果发现，张开口就哽咽住，说不出接下来的话，一股气堵在喉间，上不去，下不来。他也害怕，怕医生出来对着他们摇头，怕到胸膛内传来一阵阵钻心的疼。你说话，玉回不是一直和你在一起吗？为什么他会出这样的事？你怎么好好的？顾玉回的母亲没有得到回复，于是拉住桑园歇斯底里的质问。桑园抬头对上顾玉回母亲愤恨的双眼，只当他因为担心儿子口不择言。妈，玉回出差回来途中发生车祸，车祸原因还在调查。我也刚到不久，医生医生说多处骨折，最危险的是撞到了脑袋，刚刚下了病危通知书。简单的几个字在顾玉回父母脑海里炸开，顾玉回的母亲不可置信的摇头，痛哭到险些瘫软在地。好在被桑园扶住，顾玉回的母亲却狠狠地甩开桑园的手，她愤怒地盯着桑园，咬牙切齿，厌恶痛恨道：“自从我儿子和你在一起之后，就没一件好事。”顾玉回的母亲一向不喜欢桑园，平时虽然冷漠，但不至于弄得如此难堪。桑园手指抠破掌心。红着眼圈，压着怒火和委屈，哽咽地说：“谁也不希望玉回出这样的事。他不仅仅是你的儿子，也是我的丈夫，我孩子的父亲。”顾玉回的母亲闻言，眉头紧皱地瞥向桑园的肚子。他不喜欢桑园，连带着不喜欢他肚子里的孩子。他从顾玉回和桑园在一起，他就不满意。见他还打算无理取闹，
，在一旁沉默不语的顾父出声制止：“够了，别吵了，在医院像什么话？”“医院”两个字让顾玉回的母亲眼眶再次一红，她望向手术室内，一颗心紧揪在一起，最后无力地坐在手术室外，用手撑着脑袋，崩溃捂面痛哭。桑原站在那，眼眶湿润地望着手术室。他本没有信仰，但现在他希望能有神明存在，希望他们能保佑顾玉回醒来。手术灯暗。医生从手术室内出来，桑原和顾玉回的父母紧张地涌上前。几个小时的手术让医生花费不少精力，整个人无比疲惫。但好在医生松下一口气，说出让他们安心的话：手术很成功，没有生命危险，但伤到了脑神经，什么时候苏醒还要进一步观察。听到这话，顾玉回的母亲呜咽的哭出声。这已经是最好的结果，人还活着已经万幸。桑原擦去眼角的眼泪，一次次鞠躬感谢。除喜悦之外，更多是一种浑身脱力的后怕。手指都用不上一点力，甚至无法握紧拳头。顾玉回的父亲也终于舒展开眉头，几次和医生说了感谢。他放下身段，放下所有外在的身份，在这只是作为父亲，感谢医生救回他的孩子。医生好似感慨地说：“不用谢，也是病人自己求生意识很强。在那种情况下，我们都以为他没法度过这一关，但他撑过去了。大概他对这个世界有很多留恋。在医院这样的地方，见过了太多的分别，感性的情绪也会收敛。”医生简单感慨一句之后，没再多言手术上的事。只是叮嘱了不少术后的注意事项。顾玉回这一趟就是一个月的时间，桑原每天都陪在他的身边，时常和他说话，期待他能醒来，甚至已经做好，就这样一直陪着他的准备。替他擦拭完身体，桑原重新坐在病床边，握住顾玉回的手，脸贴着他的手背，看着躺在病床上的顾玉回，和他说着这些天发生的琐事。顾玉回，之前在病危通知书上，我写下了此生以来最难看的几个字，太丑了，是你看到都会笑话的程度，说不定你还要当做黑历史裱起来。你看到肯定会笑，起来看看吧。他甚至能想到顾玉回浅笑的模样，可躺在病床上的顾玉回依旧没有任何反应。桑原鼻尖一酸，在他耳边有些难过地说：“顾玉回，你不是很期待和宝宝见面吗？该醒了，不然要错过宝宝出生了。”如今桑原已经怀孕六个月，顾玉回在出事前曾无比期待这个孩子的到来，为孩子准备了无数的惊喜，为了欢迎孩子来到这个世上，顾玉回曾经做过的每一件事都重新浮现在桑原脑海里，他才知道原来自己记得这么清楚。他们的过往对他来说如此重要，他的脑海里想起顾玉回曾经无数次和他说过的话：“我会陪着你，在你需要的时候，我都会陪着你。”第二章《醉生篇》，车祸醒来，他忘了我。桑原攥紧顾玉回的手，紧贴着他，感受着顾玉回的温度，感受他依旧活着。他带着哭腔对着昏睡的顾玉回说：“顾玉回，醒醒好不好？”他每天都在等着顾玉回苏醒，从一天到一星期，再到一个月，慢慢的，桑原开始慌张。他害怕顾玉回永远醒不过来，怕再也听不到他的声音。桑原声音颤抖，却又努力故作坚强地对着顾玉回笑着说：“生孩子的时候没有你陪着，我可能会有点害怕。”哎，桑原害怕生孩子，从以前开始就怕，觉得生孩子是无比痛苦的一件事。但是和顾玉回结婚多年，他渐渐地放下了恐惧。他开始好奇，一个长得既像自己又像顾玉回的小朋友会是什么模样。因为顾玉回，所以他愿意和他一起共同孕育一个新的生命。而如今。顾玉回躺在病床上无法苏醒，桑原想到独自面对孩子出生，曾经的那些恐惧又逐渐蔓延在心头。其实他更难过、遗憾的应该是害怕顾玉回错过孩子的出生，因为他清楚顾玉回无比期待孩子的出生，如果他错过，他可能会抱憾终身。带着对他、对孩子深深的歉意，桑原记得他和自己说过的每一句傻话，摆弄摄像机说要拍下和孩子第一次见面的情景，露出难得的傻气。过去的点滴都成了如今的催泪剂。桑原深吸一口气。咽下漫上喉间的酸涩，只是眼泪还是溢出眼眶，滴落在顾玉回的手上。桑原再次抬眸，竟然对上顾玉回浅浅睁开的双眼。桑原有一瞬错愕，脑海一片空白，但随之而来的是喜涌而来的喜悦。他不可置信地看着顾玉回，甚至下巴都在颤抖。在你需要的时候，我都会陪着你。桑原的脑海里再次回想起顾玉回曾经和他说这话时珍重虔诚的双眸，劫后余生的喜悦，失而复得的珍重。担惊受怕后的恐惧，在顾玉回睁开眼的这一刻，全数涌上心头。桑原紧紧地握住顾玉回的手，眼泪一颗颗地落下。他带着哭腔喊着他的名字：“顾玉回。”桑原甚至不敢上前触碰他，而是慌乱地起身，按响护士铃。等再次转身，对上顾玉回睁开的双眼，那一刻，桑原脱力地坐在椅子上，后怕到浑身冒出冷汗，担忧与恐惧在精神松懈的那一刻被无限放大，在本就脆弱的神经内横冲直撞，疼得桑原眼泪不受控地落下。紧绷的情绪一瞬间得到了释放，他握着顾玉回的手，整个人止不住的发颤。只是一个名字，他便哽咽的再说不出其他话，任由那些滚烫的眼泪一颗颗滴落在顾玉回的手上。太多的话想说
，可一句也说不出口，只有抓紧顾玉回的手，感受着不断传递来的温度，才能心安。他想，他应该去还愿，可他又不知道是哪方神明保佑，他在心底说了万遍的感谢。还没等他来得及细品喜悦，就在下一刻，桑原感受到顾玉回无力的挣扎，这一动作让他一时怔愣。桑原的眼泪挂在脸颊上，他眼神无措的抬头，对上的是顾玉回虚弱而抗拒的眼神，手心处的挣扎感被一点点放大。桑原清楚地感受着顾玉回想要将手抽离的动作，顾玉回张开干涩的唇，想要说话，但又因为虚弱讲的并不清楚，桑原脑子一片空白，但还是下意识，因为担心靠近，想要听清他说的话，顾玉回却皱眉扭开了头。桑原当然注意到了这一点，但他来不及多想，他怕顾玉回是感觉不舒服，于是紧张地靠近，试图听清他的话。可当他靠近，顾玉回在他耳边用尽全部力气说的却是“纪念在哪”，简单的几个字，像是在桑原脑海里炸开惊雷。让桑原一瞬间血液凝固，犹如置身于冰窖之中，忘记了呼吸，浑身传来丝丝麻麻的不适。他低头对上顾玉回的眼睛，发现他没有任何闪躲，眼神里看出急迫，急着想要知道答案。而看向他时，却像看着一个毫不相干的陌生人。顾玉回说出那一句话，整张脸上浮出不少冷汗，脖子上的青筋显现，恐怕他是忍着疼痛和不适才说出那几个字，才喊出另一个人的名字。守着顾玉回的这么多天的疲惫，都比不过此刻顾玉回一句话带来的冲击。桑原心像被一只手掐住，疼得他无法开口。但顾玉回一直盯着他，在等待答案，眼里充斥着不安与担忧。看到这样的他，桑原委屈到鼻子发酸，险些又要再次落泪。他转过头，混杂着一点难过，轻声回答道：“我不知道。”原本躺着的顾玉回开始挣扎着想要起身，桑原急忙起身稳住他的手，手上还在打吊瓶。你在干什么？还不能起？你身上的伤都还没好，你还要好好休养。”顾玉回，顾玉回现在虚弱到甚至自己起身都做不到。桑原抱住他，怕他动作太大，伤口再次裂开。可当他抬头，对上的却是顾玉回厌恶疏离的双眸。从认识到现在，顾玉回从来没有用这样的眼神看过他。而在桑原错愕的这一瞬间，顾玉回试图再次起身，却又一次失败的躺在病床上。他咬着牙，抓住桑原的胳膊，红着眼睛，声音嘶哑的喊着两个字：“纪念。”他只想知道纪念在哪。分明顾玉回用的力气一点也不大，可桑原却感觉被他抓住的胳膊疼得让他窒息。好在医生和护士及时进入病房，将两人扯开。紧跟着医生一同来的，还有顾玉回的父母。两位老人面容憔悴，看到顾玉回醒来，他们热泪盈眶。但在得知他情况不好，脸上的喜悦瞬间褪去，紧张的望向医生。医生带着顾玉回去做了检查。桑原左手抓住右手手腕，试图寻找一丝安全感，但心中的不安仍旧无法驱散。顾玉回口中的纪念，桑原也曾听别人提起过。纪念是陪伴顾玉回年少时的热恋，是陪伴他度过整个青春的女孩。更是他不能提及的初恋。顾玉回从来不在桑原面前说任何有关纪念的事，也不许别人说。但桑原好奇，还是从旁人那听了几句有关他们的事。听别人说，他们当初爱得热烈，说那时的顾玉回与现在的顾玉回完全不同，是个爱笑又张扬肆意的人。他对纪念有着很强的占有欲和保护欲，像是一只护食的狮子，并不好惹。他们感情很好，只是突然有一天分开了，谁也不知道当初他们为什么会分手。桑原问过他们分手的原因。但顾玉回在沉默许久之后说：“那不重要。”他说：“不重要。”桑原就信了，没有再探究，也没有再提及过问。直到今天，桑原的信任有了一丝动摇。大概是命运弄人，检查结果出来的那一刻，桑原都险些苦笑出声。他从来没想过失忆这种事会在现实发生，更想不到这种天大的玩笑会发生在他和顾玉回身上。顾玉回车祸失忆，记忆回到了18岁，而他18岁爱的人不是他。顾玉回的父母也正愣地站在原地。面色复杂，可有所思，谁也没有先开口说话。桑原的手机铃声打破了寂静。桑原转身接起电话，电话那头传来弟弟的声音：“姐，我今天迟一点来医院陪你，我先把我的论文赶出来。”桑林的声音絮絮叨叨的传来。这段时间，他时不时就来医院陪着桑原，怕他一个人会胡思乱想。听到熟悉的声音，桑原才逐渐从惊愕迷茫中回过神。他人在遇到悲伤的事时，总会下意识向亲近的人寻求安抚。桑原红着眼眶，对着电话那头说：“阿林，你姐夫醒了。”醒了，那太好了！桑林立刻激动雀跃的大喊：“那我马上过来，姐，太好了，太好了！”几声过后，桑林有些哽咽，但是他的高兴还没结束，就听到他姐声音有些颤抖地说：“阿林，他失忆了。”桑林一瞬间脑子反应不过来这话，重复咀嚼几遍“失忆”两个字，他才缓缓回过神：“失忆？怎么会失忆？因为撞到脑袋了吗？这，居然真的会失忆！”桑林慌到开始胡言乱语，他抹了一把脸，尽量平静下情绪。但还是不安地抓着头发，皱眉问道：“姐，姐夫把所有人都忘了吗？”听到这个问题，桑原轻舔干涩的唇，安静一会后才回答道：“没
，他还记得对他来说重要的人。一听这话，桑林一颗乱窜的心回归原位，他长舒一口气道：“那还好，姐夫忘记，谁都不会把你忘了。”他说出这话后，桑元沉默许久，直到桑林察觉出不对劲，小声询问：“怎么了？”桑元才带着一丝苦笑说：“桑林，他把我忘了。”第三章，醉生篇，记忆错位，他爱的人不是我。啊！桑林当场愣住，随后立马激动的开口。把你忘了，我姐夫把你忘了，那个顾玉回把你忘了。他接连这几个质问，完全不敢相信，觉得这是这不可能的事。但桑元的沉默让他没法质疑，他姐不可能拿这种事骗他。桑林意识到了问题的严重性，急得差点从宿舍床上跳下来。那他还记得谁啊？姐，看来我姐夫脑子是出大问题了，还有得救吗？瞧他激动，桑元反而冷静了，还用开玩笑的语气试图缓解亲人的担忧。顾玉回身体瞧着，应该没什么问题。醒来就挣扎着想去找前女友，挺精神。桑林难得爆了句粗口，以表震惊。我靠！桑元靠着墙支撑着有些疲惫的身体。医生说这是车祸后遗症，毕竟当时头部撞击严重，能醒来已经是奇迹。他现在只是记忆错位，已经是最好的结果。确实是不幸中的万幸。桑林勉强接受事实后，又不解地问：“记忆错位是什么意思？”记忆错位就是顾玉回的记忆回到了18岁，以为自己还是高中生，所以在他的认知里还没有桑元这个人。桑元平静的解释，仿佛刚刚得知这个消息时，六神无主的那个人不是他。桑林已经不知道此时该说什么，而桑元见他没有说话，就垂眸继续说：“医生说这种情况并不罕见，可能过段时间就能恢复，也有可能永远恢复不了，说不准。”面对这种情况，桑林几次想要开口都说不出话，只能在心底暗草一声：“命运弄人。”桑林想破了脑袋，也不知道这该怎么办，于是问道：“姐，你接下来有什么打算？”“打算？”桑元想了想，然后说：“等他养好身体，陪着他找回记忆吧。”电话那头，桑林有些纠结的问：“如果我是说，如果姐夫他永远找不回记忆，该怎么办？”“是啊，该怎么办？时间太短。”桑元也没有想过这个问题。恰巧此时顾玉回坐在轮椅上，眼神阴翳的被人推进病房，他在抗拒这个世界。在看到顾玉回的那一刻，刚刚那个问题，桑元心中也有了答案。他轻声说：“永远想不起来也没有关系，那这回换我陪他长大。”挂断电话，又给亲近的其他人发了报平安的信息之后，桑元才重新走进病房。只是在他踏入病房的那一刻，顾玉回立刻戒备地看向他。桑元望着眼前的人，明明还是那张熟悉的脸，剑眉星目，五官深邃。此时因为紧张，微微眯起眼眸，浑身透露着不安。这与桑元记忆里矜持沉稳的丈夫不同，多了几分难能可贵的少年气。桑元没见过这样的顾玉回，没忍住又多看了几眼。看到桑元，顾玉回浑身像是一只竖起全身倒刺的刺猬。如果不是身体不允许，恐怕他爬都要爬出这陌生的环境。桑元没法久站，他坐在顾玉回病床边的椅子上，等他抬头，看到顾玉回额发自然下垂，半遮住漆黑狭长的眼，眉头紧蹙，不适的扭过头，浑身都表现得极为抗拒。桑元伸手拿起一旁的苹果，可能是他这个动作打破了应有的平静，顾玉回无法再无视他，于是扫了他一眼，攥紧了拳头。他声音沙哑地问：“是谁？”从醒来就一直在他身边，照顾着他，举止清静。顾玉回不敢往下想，脸色极其难看。我是你的妻子，桑元平静地说出这个事实，可这话像是当头棒喝。顾玉回瞳孔微缩，不可置信地抬头望向桑元，试图从他脸上看出一点破绽，但桑元只是眼神坚定且温柔地看着他，因为他只是说出了一个既定的事实。这不可能！顾玉回声音嘶哑，像是扯着喉间的血。他极力地反驳，眼神冰冷地看向桑元。桑元看着他，没有急着证明什么，因为这不需要任何证明。他的这份淡然，让顾玉回感觉万蚁是骨。妻子，他的妻子怎么会是这个人？他的妻子怎么可能不是纪念？顾玉回无法接受这个事实，他没办法将自己的妻子和眼前这个毫无关联的陌生人对应。他深爱的人不是他，他又怎么可能娶她？胡乱冲撞的怒火让他猛地咳嗽。桑元起身轻拍顾玉回的背，却被顾玉回避开。桑元微攥手指，摩擦着指腹，收回手，到一边给顾玉回倒了一杯水。他宁愿难受，也不愿意接下桑元的水。他避开桑园，眉心紧锁着，咳得似乎要将心肺都吐出来。看看自己究竟变成了什么样。在桑园眼里，此时的顾玉回竖起了他全身的刺，禁止任何人靠近。剧烈的咳嗽引起一阵头疼，顾玉回的脑子胀痛，他竭尽全力的在搜索着记忆，他想要知道究竟发生了什么。他痛苦到满头大汗，本就惨白的脸褪去，好不容易扬起来一些的血色，可他依旧找不到任何答案。在他濒临崩溃边缘时，眉心处传来温热的触碰。好像肌肉记忆一般，身躯瞬间放松。顾玉回紧缩的眉头逐渐松开。
等他回过神，映入眼帘的是一双洁白的手，手腕上还带着一根红绳，红绳上的生肖虎轻轻晃动。桑原收回手，他担忧的看着顾玉回说：“想不起来，就不要强迫自己去想了。”顾玉回目眦欲裂，他愤恨的攥着自己的手臂，他像被侵占了地狱的恶犬，盯着桑原一字一顿的说：“我在意的是纪念。”他像是想用这种方式告诉眼前的人，他的执念让所有人都知道，十八岁的顾玉回。满心满眼喜欢的都是一个叫纪念的女孩，想要以此反抗这个她不承认的未来。听到这话的桑原心脏酸疼，他如今亲身感受到了顾玉回对纪念的喜欢，扎在他的心窝，让他乏力的品尝着极度的滋味。顾玉回在痛苦，而桑原因为顾玉回的痛苦而痛苦。等他再次睁开眼，对上顾玉回脆弱痛苦的面容，他抿紧双唇，轻叹一声后，对顾玉回柔声说：“你不用这么纠结痛苦，我尊重你十八岁时的心意。”他知道。眼前的这位不是孤傲杀伐果断的顾总，而是情窦初开、懵懵懂懂的十八岁少年。醒来面对眼前的这一切，恐怕心底无比迷茫与惶恐。如果这时候再否定他的一切感情，未免太过残忍。顾玉回脑子里那些杂乱的思绪全数消失，只剩下桑原刚刚说的那句话。他拧紧眉头看向桑原，弄不懂眼前这个人的想法。如果他真的是自己的妻子，又为什么轻易的就接受他喜欢别人的事实？而桑原看向将一切情绪写在脸上的顾玉回。才知道，原来十八岁的顾玉回这么好懂，和他认识的那个永远藏着情绪的顾玉回截然不同。顾玉回可能尽量冷静了下来，他抬起头环顾起四周，他开始初步的了解这个陌生的十六年后，慢慢心中有了思量。他不明白发生了什么，为什么一觉睡醒自己平白长了十六岁，身边的一切都让他感到陌生，绞尽脑汁。顾玉回只能想到一种可能。桑原看向垂眸不语、不知道在思索着什么的顾玉回，他没出声，没打断他的头脑风暴。只是安静地陪着他，直到顾玉回开口，用沙哑的嗓音说：“我不是你的丈夫，我只是高中生，可能我穿越了。”桑原，饶是桑原这般活跃的大脑皮层，短时间内无法理解十八岁顾玉回的脑回路，或者这是平行世界，这个世界的顾玉回做错了选择，所以他才和纪念分开。顾玉回手心被指甲抠出了血，他做了无数的设想，想要否定自己看到的事实。桑原相信顾玉回的记忆只有十八了，毕竟三十四岁的顾玉回说不出这么中二的话。虽然不懂，但桑原还是被小小的震撼了一下。十八岁的顾玉回为什么能一脸真挚的说些毫无道理的话呢？直到看到顾玉回被钻破的手心，桑原的心跟着下沉，疑惑全数消失。他做出的这些假设，都不过是为了否定和纪念分开的事实。在顾玉回坚信的那个世界里，他的未来一定会有纪念。在桑原失落时，顾玉回的眼睛不小心瞥到他明显鼓起的腹部，他顿时如鲠在喉，屏住呼吸，蹙眉往后靠。试图拉开两人的距离，想要躲开眼前的一幕。那一瞬间，所有的理由都失去支撑点，自我厌恶感袭上心头。顾玉回觉得自己做了感情里的叛徒，他背叛了纪念，另娶了他人。注意到他的视线，桑原伸手抚摸着鼓起的腹部，什么话也没有说，只是眼底那份藏不住的温柔，在顾玉回看来无比刺眼。顾玉回无法与他共情，甚至感到愤怒。这个孩子的存在，轻易的否决了他对纪念许下的所有誓言，像是为了求证，更是为了证明什么。顾玉回阴沉着一张脸问：“他期待孩子诞生吗？”顾玉回口中的那个他说的是34岁的顾玉回，可能是孕妇情绪敏感，也有可能是18岁的顾玉回太不懂隐藏情绪，所以桑原明显感觉到他对这个孩子的抵触。你七，话说到一半，桑原对上眼前顾玉回的眼神，顿在原地，他又轻摇着头补足剩下的话：“我丈夫每一刻都无比期待。”听完他的话，顾玉回脸色阴沉，气息沉重，眼里充斥着冷漠与抗拒。气氛瞬间降至冰点，桑原什么也没说，只是莫名回想起34岁的顾玉回刚得知她怀孕时的反应。明明对外是让人闻风丧胆的冷面阎王，可在得知她怀孕的那一刻，竟然当场愣在原地，想伸手想要抱她，却又觉得她变成了易碎品，根本不敢触碰。还是自己伸手抱住她，她才珍重而小心的回报。桑原到现在还记得肩颈处湿润的触感，记得那天顾玉回将脑袋埋在她的颈窝处，颤抖的哭泣。他还记得顾玉回温柔的亲吻着她的发丝。耳垂、脖梗，耳边又回想起温柔的生怕打扰到孩子的那句“谢谢”。这一刻，桑原格外想念34岁的顾玉回。第四章，醉生篇离不开他，真是个笑话。分明桑原什么话也没说，脸上也没流露出什么表情，只是安安静静的坐在那里。但不知道为什么，顾玉回看到这样的他会有些难过。好在桑原很快整理好自己的心情，没话找话的说：“对了，你失忆这件事，爸爸说尽量不要让太多人知道。”顾玉回住院一个月，公司已经损失不少大单。如果让竞争对手知道顾玉回失忆，恐怕会给公司带来不少麻烦。保险起见，顾玉回现在的状况越少人知道越好。嗯，我。
，我爸交代过。”顾玉回敷衍的回答，实际上心底无比别扭。顾玉回只要面对桑原，就觉得浑身不自在。桑原对他来说就是一个完全陌生的人，现在和他独处更是难受。所以在其他人走进病房的那一刻，顾玉回感到如释重负。桑原装作没看见他，松下一口气的模样。悄悄地挪开了视线。顾玉回毕竟作为一家上市公司的老总，得知他车祸醒来后来了不少人看望，或真心或试探，顾玉回全程没有开口。毕竟他现在正虚弱，也说不了什么。他们表现出熟人模样，但顾玉回压根不知道他们是谁，在一旁听他们和桑原说些客套的话，莫名恼火厌烦。这群人是不是有毛病？来看他就看他，干嘛说两句就要感慨一下他和桑原感情好啊？搞得好像听了这话他会心情愉快，早日康复一样。顾玉回想把这群人嘴巴全部缝上，没一句是他爱听的。过了一会儿，又进来几个人。顾玉回烦躁的抬头，但在看到其中一个穿着西装、人模狗样的眼镜男时，他愣了片刻，随后狐疑的盯着对方，不确定的喊了声“二狗”。眼镜男脚步顿住，神色怪异的看了眼顾玉回，差点口吐芬芳。但很快，顾玉回没精力盯着二狗子研究，因为他听到桑原冲着进来的两位老人喊了声“爸妈”。顾玉回不认识他们，很显然这是桑原的父母。一瞬间，他竖起浑身的刺，既戒备又不安，更多的还是不知所措。不过，可能因为桑原事先和他们交代过顾玉回现在的情况，所以他们虽然眼神流露着担忧，但也没有表现得过分亲切，只是像寻常长辈一样简单过问两句。顾玉回虚弱地回答了一两个问题，他们就叫他好好休息。桑母眼眶通红，本想拉着小顾说两句，但又想起女儿的话，不想给给他压力，只能作罢。他上前给顾玉回掖了掖被子，心疼地说了句：“没事，人没事就好，都会好的。”他们和顾玉回很熟悉，自然也察觉出他现在面对他们感到不自在。他们担忧的看了眼女儿，只见女儿笑着对他们摇摇头，让他们不用担心。可能是有很多想要问的，桑原被他父母叫了出去。人才刚走出去，长得和桑原极其相似的一个大男孩就凑到顾玉回身边，好奇的发问：“哎哎，姐夫，你刚刚为什么喊全哥二狗啊？桑原，你够了，别好奇这些有的没的。小小年纪，打听大人的事做什么？”被喊全哥的二狗子上去就是一脚。看到他们的互动。顾玉回下意识皱眉，这个叫桑林的男生身份很好猜，估计是桑原的弟弟。只是顾玉回没想到，桑原的弟弟竟然会和他的好友如此熟悉。但他没空想这些，难得看到熟人，顾玉回有更加在意的事。二狗，纪念在哪？此话一出，刚刚还在拳打脚踢的两人突然都僵住，手也不划拉了，脚也不瞎踹。那个叫桑林的男生脸色肉眼可见变得难看，顿时玩闹的氛围消失得一干二净。他用一双像极桑原的眼睛，审视般的盯着顾玉回。秋泉也极其尴尬，草，顾玉回发什么神经？突然当着一大堆人叫他高中时候的外号就算了，也不是多丢人事事，但现在发疯起来问初恋是怎么回事？拜托兄弟你清醒一点，你结婚七年了呀，你孩子都快出生了呀，发什么疯？当着小舅子的面问初恋情人啊？要问别问我啊，你不知道我老婆和你老婆是闺蜜吗？我不想和你共沉沦啊。但不管秋泉在心底嚷嚷的多大声，顾玉回都听不到，他又固执的问了一遍，纪念在哪？本就脸色难看的桑林听完这话，整张脸越发阴沉，甚至能看到他脖子上明显的青筋，拳头不受控的握紧。在盛怒下，桑林望着眼前的人，想起的是他姐夫平时的好，最后还是选择闭着眼平复情绪。再次睁开眼时，他只是走到顾玉回面前，极度忍耐着怒气说：“这话别在我姐面前说。”说完，桑林顶着胸腔内胡乱逃窜的怒意，转身走到门口时，抓住门，想要重重的摔上，以此发泄自己的不满。但打开门，看到父母和姐姐迎面走来，他姐还冲着他笑着挥手。那一瞬间，再多的火桑林也压了下去。他极力控制情绪，安静的关上门，也勉强冲着他们挤出一个笑脸。望着姐姐的笑，又想起刚刚顾玉回问的两句话，哪怕是他也能听出顾玉回语气里的急迫与担忧。想到这，桑林又气又心疼，气命运弄人，让他姐夫记忆回到十八岁，心疼他姐被心上人遗忘。怎么了？露出这么难看的表情？桑原走近一看，他弟。皱成苦瓜的脸，差点笑出声，然后偷偷摸摸掏出手机，试图对着这样的苦瓜来个九连拍，等以后放在弟弟婚礼上欣赏。桑林看到他姐就心里难受，现在在他眼里，他姐就是小白菜，怎么脆弱怎么来。他拉着桑原说：“姐，如果觉得不舒心，你就打电话给我，我随时带你回家。”他话刚说完，就被打了后脑勺。只听他爸哼着鼻子说：“臭小子，你爸还在呢，真要打也是打电话给你老爹我，那你也用不着打这么重吧。”桑林抱着脑袋嚷嚷。原本试图拉架，结果失败告终的桑母气得也跟着骂骂咧咧。本来桑林就不聪明，你还打脑子，我看他蠢都是被你打的。桑林，感觉你话里话外都在侮辱我。听着家人活力四射的争吵，桑原心底那点忧郁全部消散。
他上前拉住爸爸和弟弟的胳膊，挽着他们笑着说：“好了好了，我知道你们都对我最好了。”只是一句话，就让原本快要打起来的一家人缓和下来。桑母指了指桑原的脑袋：“你呀、啊，惯会撒娇，谁叫我命好呢？”桑原毫不害羞的回答。不过他也觉得自己说的是事实。刚刚父母私底下和他说了很多，给足了他安全感，又有弟弟的关心，有这么好的家人，怎么不算命好？至少桑原觉得自己命超好的。桑原看了眼病房内，故意回看样子有不少话想问秋泉，他也不想打扰，与其打扰，还不如带着爸妈去吃一顿。毕竟爸妈匆忙赶来，可能还饿着肚子。只是这可苦了秋泉，原本他还沉默着等着桑原回来，妄想逃避他玉哥的死亡提问。现在好了，面对玉哥一次比一次失去耐性的语气，他也只能叹气开口：“玉哥，你和纪念都分手多少年了？你都不知道他在哪？我怎么知道？况且你和嫂子感情好好的，干嘛突然提这事？你不怕嫂子知道不高兴啊？”秋泉无语地说：“顾玉回听完，眉头紧锁。他和纪念分手很多年了，这个世界的自己为什么会和纪念分手？还有，在别人看来，他和桑原的感情居然很好，这不可能。怕桑原不高兴，更是无稽之谈。我为什么要怕他不高兴？”顾玉回冷笑。秋泉没忍住，啧了一声，总觉得他玉哥现在的眼神有种似曾相识的欠揍感。毕竟多年朋友，秋泉还是耐着性子说：“你不是最怕嫂子不高兴吗？别人不懂你，我还不懂吗？”你是恨不得天天叫人揣在口袋里，生怕少看一眼就丢了。顾玉回听到这话，表情以肉眼可见的速度变得怪异。他觉得脑子出问题的不是自己，而是秋泉。没读十年狗血文学，都说不出这么傻逼兮兮的话。被他嫌弃的眼神看得秋泉也有点不好意思。他咳嗽一声，掩饰尴尬。好吧，是夸张了点，但想表达的就是这意思。顾玉回沉默许久，才问：“我为什么会和纪念分手？”秋泉诚实摇头：“不知道，你就说感情淡了。”问你具体的，你也不说。听完这话，顾玉回心情更差了，有很多想问的，反而问不出，开始害怕听到答案，索性沉默不语。他不再说些奇怪的话，秋泉反而感到轻松。他宁可一个人巴巴，也不想他玉哥再语出惊人，竟说些让他摸不着头脑的话。秋泉看了眼顾玉回病房里摆着的花，于是夸了句：“玉哥，你看嫂子的插花技术还是如此艺术，每一只都插在意想不到的地方，真有想法。”顺着他的目光，顾玉回看到一个插的像只刺猬的艺术品。好好一束花，硬是被插出了惊悚感。对了，玉哥，你说巧不巧，今天母亲节，你能醒来，伯母特别高兴。他刚刚就念叨好几回，说这是老天爷给他最好的礼物。秋泉感慨地说，回想起母亲抱着他痛哭的模样，顾玉回低头沉思，随后无声地叹了一口气。秋泉心思并不细腻，没有察觉到顾玉回的情绪，还在那自顾自地说：“说到母亲节，嫂子再过三个月也要生了。玉哥，你不是说要替肚子里的孩子给嫂子准备一份礼物吗？礼物你给了吗？”什么？顾玉回诧异的抬头，为什么十六年后的自己要做到这个份上？不过秋泉没能继续说，他接了个公司打来的电话，他本来也就是抽空来看一眼，现在着急要回去。秋泉挂断电话后，对着顾玉回抱歉的说：“玉哥，公司还有事，我先走了，你好好休息，等有空我再来看你。”在快要走出病房的时候，秋泉又转头对顾玉回说：“玉哥，我们认识这么多年，我也算了解你，有些事可能看得比你自己还清楚，你不用怀疑，嫂子绝对是你放在心坎上的人。”你压根离不开他，虽然不知道你为什么突然会问起纪念，但兄弟还是想劝你一句，好好珍惜眼前人。这一个月，嫂子压根没好好休息过，大着肚子天天陪着你。嫂子这人真特好，你对她也是真喜欢。玉哥，你别一不小心做了不可挽回的事。在秋泉走后，顾玉回怒极反笑，离不开他。哼，真是个笑话。十八岁的顾玉回性格冲动，不懂忍耐。余光看到那束奇形怪状的花，更是怒火中烧。桑园，桑园。到处都是这个人的痕迹，凭什么他的感情要被这么一个擅自闯入他世界的人否决？等桑原送走父母和弟弟，再次回到病房，打开门，他看到的是一片狼藉，地上满的玻璃和被碾碎撕裂开的花，盐水袋早已破裂，躺了一地，零星还有些洒出的血迹。顾玉回脸色惨白的坐在病床上，额头上的伤一出血，染红了纱布，粗暴拔开吊瓶的手臂，被划开一道伤口，伤口处不断流出鲜血，顺着小臂的肌肉走向一路往下，直到顺着指尖滴落。听到门口的动静，顾玉回缓缓抬头，看到的却是最不想看的人。他眼神阴翳，冰冷的看向桑原，冷声说了句：“滚。”第五章，醉生篇。我陪你寻找你与他的记忆。他放弃了伪装，摒弃了强加给他的责任。他顾玉回什么时候在意过一个陌生人的感受？这些人都说，眼前的人是他的妻子，可这个人压根不是他认准的那个姑娘，让他如何接受这个事实？看到桑原走进病房，顾玉回怒不可遏。拿起旁边的玻璃砸向桑原脚边，玻璃顿时炸裂一地，发出巨响。桑原脚步一顿
，但紧接着却更坚定地走到顾玉回身边。顾玉回还没来得及张口，受伤的手就被桑原拽住，被按到他的脖子上。他怒视桑原，急着想要将手抽回来，但因为身体本就虚弱，又经过一通折腾，力气甚至还没桑原大，一时间竟挣脱不开。他只能冲着桑原发泄不满：“你在做什么？放开！”顾玉回手上的血蹭在桑原洁白的脖子上，顺着脖颈流入他的衣襟，格外醒目。此时的桑原也极其愤怒。他紧握顾玉回的手，将他的手掌按在自己的颈动脉上，敢让他受着他的跳动。一般情况下，颈动脉与心脏跳动一致，所以顾玉回，你感受到我现在有多生气了吗？桑原的语气说不上好，但也没有太恶劣，分明是难以理解的举动。但不知道为什么，感受着手掌下传来的一次次过激的跳动，顾玉回原本暴怒的情绪竟开始慢慢平复，好像这具身体比他的灵魂更快一步适应这种情况。见他情绪逐渐稳定，桑原深吸一口气。努力让自己回归平静后，才开口说：“顾玉回，你要知道，以作践自己的方式来宣泄情绪，真的很幼稚。十八岁的少年人最不愿被别人说幼稚，好像被戳中虚实的一面，戳破伪装出的稳重。他们最怕‘幼稚’两个字指向他们，将他们深思熟虑后的选择归咎到不懂事上。可偏偏面对桑原的责问，顾玉回又说不出一句反驳的话。他语气平淡，甚至没有带多少责怪，只是安安静静地叙述着事实，感受着掌心处传来的跳动逐渐归于平缓。”顾玉回理智也紧跟着回笼，不自觉手指轻颤，喉间发痒。桑原安静地看着他，等他冷静下来，才松开他的手。突然手被松开，失去温热的感受。顾玉回的身体下意识想要抓住眼前的人，但很快又恢复清醒，蜷着手指控制着自己，只是眼神里带着一丝迷茫。他没伸手抓住桑原，但桑原却再次握住他的手腕。顾玉回正打算缩回，却听到他说伤口需要包扎。顾玉回刚想拒绝，桑原却带着些许难过地说。你弄伤的是我丈夫的身体，我会心疼。一句话，堵得顾玉回无话可说，无法反驳，只能坐立不安的垂眸不语。我去找护士，拿药给你处理一下。桑原看了眼顾玉回手上的伤，蹙眉心疼。等桑原走出病房，顾玉回死死的盯着自己手上的血迹，烦躁的用手指顶着眉弓，闭眼反思。桑原刚走出病房，就被几个护士围着，他们惊恐的捂嘴，紧张的关切：怎么了？怎么脖子流血了？刚刚闹得动静大。早就有护士注意到，只是碍于顾玉回的身份，所以没法出面指责。但这些个护士在心底里已经将这不听从医嘱的病人骂了好几回。脾气这么大，还对怀孕老婆发脾气，长得再帅都不能要了。指指点点印，桑原抬手摸了摸脖子，指腹染红。他这才意识到这些小姑娘是误会了，于是立马笑着解释：“我没受伤，这是我丈夫的血。他刚从昏迷中醒来，情绪还不稳定，所以弄伤了自己，要麻烦你们替他包扎一下。”眼前的几个小护士听完这话，还面露心疼地看着桑原，想必是没有信这话，瞧眼神大概已经脑补出几十万字的扎剑文学。还没等他们进去，就看到一小护士已经带着医生过来，大概是刚刚听到顾玉回发出的动静，就跑去喊医生了。桑原冲着医生礼貌地笑了笑，医生看到他脖子上的血迹，心下一沉。他刚刚听护士说他的病人突然疯了，这不得赶紧看看。医生步伐急切地跨入病房，瞧见屋内一片狼藉，不禁倒吸一口气，再仔细一看。看到浑身是血、表情阴沉的顾玉回，医生险些吓得背过去，不知道的还以为走进了什么案发现场。不过医生毕竟是见过大场面的人，很快整理好心情，上前给顾玉回做检查，除了脑子，其他倒还问题不大，就一些皮外伤，就是看着唬人。医生让护士上前给顾玉回做简单的伤口处理，又转头对桑原说：“病房内的玻璃碎片要尽快处理，还有尽量不要刺激病患，失忆患者难免情绪敏感，家属要多注意。”桑原一应下，脾气好的不像样。看到他对着医生露出一脸抱歉的模样，顾玉回心底像有几百只蚂蚁啃噬。刚刚分明是自己在闹脾气，却让桑原为他承担后果，好像应了桑原说的“幼稚”两个字。顾玉回觉得脸火辣辣的疼。恰好此时护士上前，刚想替顾玉回包扎伤口，却被顾玉回下意识甩开，发出清脆的“啪”的一声。桑原和医生停止了说话，视线转向顾玉回，其余几个小护士也不可置信的看向他。被这样的多人盯着，顾玉回哽着说了句：“我不习惯。” 18岁的顾玉回有着不为人知的敏感一面，最不喜欢被人触碰。他不像34岁的顾玉回，就算不喜欢也能掩藏好情绪。看着一脸不安却还在逞强的顾玉回，桑原意识到，现在的顾玉回灵魂年纪真的只有 18， 还没学会妥善处理这样的情况。桑原从护士小姐那接过碘伏以及纱布，又替顾玉回道歉，希望被顾玉回无意间打到手的护士不要生气。是人就会有情绪，不管是什么职业，但奈何职业素养还是让护士小姐压下怒气，心中默念着她的病人。脑子不清醒，不能计较，外加听了桑原的道歉，护士小姐气也消了大半。桑原和医生又简单沟通了几句，医生将信将疑的看着病床上的顾玉回
，但最终还是相信桑原，带着护士离开。等其他人走了，桑原才坐在顾玉回的病床边问道：“我可以替你包扎吗？”顾玉回不喜欢被任何人接触，可他做不到拒绝桑原，毕竟在他的认知里，自己不过是从16年前穿越过来的灵魂。这具身体的主人是桑原的丈夫，他既然发脾气，弄伤了对方的身体，桑原想要包扎处理，好像没有任何拒绝的理由。顾玉回没有说话。桑原知道他这是答应了，拉过他的手，给他处理伤口。只是被拉住的那一瞬间，顾一回心底无比扭捏，难受。难受的不是被人触碰，难受的是他发现自己这具身体竟然一点都不抗拒桑原的接触，好像早已习以为常。还没等他想出个所以然，就听到桑原笑着调侃：“顾一回，你说你干嘛和那些花过不去？其他花也就算了，你摧残玫瑰的时候也不知道避着点刺，瞧你这手扎的和刺猬似的。”顾一回低头，瞧见自己的掌心被扎出一个个血点。刚刚他只顾着发泄不满，哪里想得到那么多？现在回过神来，看着被扔到地上的花篮，瞧着一只只被蹂躏的花，回想起的竟然是桑原坐在病床边笑着插花的模样，愧疚漫上心头。抱歉，顾一回沉默许久后，声音极小的挤出这两个字。桑原拿着镊子给他加刺的手一顿，随后又神色如常的继续为他处理伤口，没有接他任何话。顾一回偷偷看他好几眼，都没等出个后续，被无视后，顾一回有些不爽。再给他处理完伤口，桑原却突然笑了，可能是想到了什么莫名戳到笑点，竟然笑趴在病床上。顾玉回用看神经病一样的眼神看着他，甚至在想这女人是不是也撞到脑子了。在顾玉回嫌弃的目光下，桑原侧趴在病床上，笑眼盈盈的望向他说：“没，就是想到刚认识你的时候了，和你现在一样，也会情绪不稳定。不过那时候的你学会了隐藏。”听到桑原说以后的自己，顾玉回稍微有些兴趣，只是低头对上桑原那双眼睛的时候，又立马挪开视线。嘴上不自在的接着话，这有什么好笑的？桑原笑着摇头，看到现在的你，我好像更了解顾一回这个人了。之前顾一回面对他时，悄悄隐藏起的那一部分，被18岁的顾一回全部暴露。顾一回不懂这话的意思，又听桑原笑着说，而且看到情绪这么不稳定的你，我有种有种大号被废，要重新练号的既视感。说完，桑原还觉得自己形容贴切，眼中笑意更深。只是谁也不知道，当初他花费了多少心力与顾一回磨合。才让彼此都能成为情绪稳定的人。桑原伸手用指尖轻触顾一回用纱布缠绕的掌心，偷那一点属于顾一回的温度，心中是说不出的思念。不过在现在这个顾一回感到不适之前，桑原先一步收回了手，起身去外头捧着一束不知道又从哪边出花回来。他拿着剪刀坐在茶几旁，一脸认真的再次插花。顾一回安静的没有出声，目光也没落在他那，只是感受着掌心处传来的疼痛。他有些想纪念、思念那个被他私藏在手心里的玫瑰。桑原很快将插好的花放在离顾玉回有些距离的茶几上，然后笑着对他说：“这回不要再拿花宣泄脾气。”本以为自己不会得到回应，桑原也没多少期待，正修剪着剩下的花枝，却听到身后的顾玉回发出很轻的一声：“嗯，也算取得进步吧。”桑原背过身，浅笑着安慰自己：“至少他有所回应了，大概是闹了一通累了。”在护工换完床单、整理完房间后，顾玉回就先睡下。桑原望着他的睡颜，一颗悬挂了多日的心才逐渐放下。眼眶逐渐湿润，手都后趴到发颤。他的爱人现在好好活着，他就已经无比满足。与生命相比，那些记忆就显得不是那么重要了。桑原久违的安心睡了一觉，但在凌晨听到细微的动静，桑原立刻醒来。他披上衣服，走到顾玉回的床边，发现他正皱着眉，额头上出现不上汗珠，一脸痛苦。桑原的心也跟着难受。他不知道顾玉回这是怎么了，怕他身体不舒服。桑原伸手想要触碰顾玉回，可还没碰到。手腕立刻被攥住，顾一回睁开眼睛，眼神疏离，冷漠地看向桑原。他包着纱布的手紧攥着桑原的手腕，避免他触碰自己。力道大的伤口再次开裂，攥得桑原的手阵阵发疼。我梦到纪念了。打破沉默的是顾一回的这句话。他刚刚从梦境中抽离，刚刚他好像回到了高中，经历了一个月的时间，可再次醒来又是这，面对的又是陌生的人。顾一回有些气闷。这里的所有人都说他喜欢桑原，他不愿意承认。所以他故意在桑原面前说出这话，想以这种方式抗衡，想让桑原知道他喜欢的是纪念。桑原听到这话，心中没忍住小声巴巴：“知道你梦到纪念了呢？你不仅梦到，你还说梦话喊他名字呢，现在还要说这话，瞧把你能的，气死我了！”哦，桑原平静的回复，他眼睫向下，不愿和顾玉回对视。顾玉回有种报复成功的快感，他想过无数种桑原可能会有的反应：歇斯底里的质问，愤怒的指责，失望的离开。他无比期待着桑原的反应，可他怎么也没料到，桑原再次抬起头，竟是一脸温和的对他说：“那你好好养身体，等出院了，我陪你去找纪念。你想要找回记忆也好，想寻找18岁喜欢的人也罢，我都会陪你。”顾一回猛然抬头，眼眸内是藏不住的震撼。
。桑原的话像在顾玉回的心底炸了个响雷，霎时间让他溃不成军。第六章，醉生天，十八岁的他意气风发，恣意快活。自从上次桑原说了那话之后，顾玉回莫名沉默了许多，倒也乖乖听话，不再闹腾，开始好好养身体。只是偶尔桑原还是会注意到他会用试探的眼神看向自己，大概还在怀疑他说的话的真实性。瞧着像之声怕受骗的小狼狗，又凶又乖，有种诡异的萌感。不过，哪怕最近顾玉回乖乖配合医生的治疗，但整个人看上去还是憔悴了不少。因为顾玉回每晚都会做一个很长的梦，在梦里恢复一个月的记忆，又爱了一遍初恋，醒来后难以接受他最后娶了别人的现实，精神上深受折磨。为此，顾玉回急迫的想要出院，想要去找纪念，想要弄清楚他们之间究竟发生了什么。所以，顾玉回为了能早日出院。哪怕身体再不舒服，都能强忍着作呕的欲望，吞咽下那些不喜欢吃的菜。分明极其厌恶吃药，但为了尽快见到纪念，他能眼睛不眨的全部吞下，一次八颗。桑原在一旁看了，都要给他鼓掌的地步。每当他脾气不受控的暴躁，快要忍不下去的时候，桑原只要提起纪念，顾一回就能强压下怒火，被迫服从。每每那个时候，桑原都有一种自虐的快感，就很神奇，很神奇，能见到这样的顾一回。说到底，他心底也并不舒服。甚至难受，就这样相互折磨了一个多星期，好不容易挨到顾玉回出院。在离开病房之前，桑原问顾玉回还有没有落下的东西。顾玉回也不知道为什么，脑子一闪而过一部破碎的手机，屏幕早已碎裂，是车祸时被损坏的。不过也不知道是不是国产质量好，竟然还能开机。刚发现这部手机的时候，顾玉回还出于好奇打开看过一次，但刚开机看到的是一张成熟版的自己揽着桑原的照片。顾玉回瞬间脸色惨白。逃避一般，将手机倒扣在床上。那张照片不是结婚照，也并不正式，甚至看得出只是随手拍的日常。可那张照片任谁看都能看出，画面里的两人感情很好。他以为长大后的自己会和桑原结婚，顶多只是将就。但刚刚那张照片里的顾玉回笑着将桑原揽在怀中，他们似乎窝在沙发里。桑原的目光可能落在电视上，手里还抱着薯片，吃得正开心。而照片里的顾玉回不知道想到什么好笑的，揽着桑原，笑看着他。贴在他耳边说着亲昵的话，照片里的顾玉回看不出半分勉强，甚至明显感觉到他极其放松自在，更多了一分十八岁顾玉回所没有的慵懒随性。顾玉回几番纠结，再次打开手机，那张屏保好像是一把利刃，弯在他的自尊上，嘲笑着他对初恋的坚持。破碎的手机屏幕，一条条碎痕盘旋在顾玉回和桑原的合照之上，可这依旧抵挡不住照片内顾玉回的笑颜，展示着他们的美好。顾玉回喉间干涩，尝试着解开锁屏密码。他输入纪念的生日，屏幕上显示着的密码错误，就好像是34岁的顾玉回跨越时空对他的一种嘲讽。他咬着牙，不死心般的输入自己和纪念在一起的日期，可依旧错误，轻易的否决了他曾经所有的在意。顾玉回恼羞成怒的将那个手机扔进医院抽屉里，不再过问。是有什么落下了吗？桑原的声音将顾玉回从糟糕的回忆中带出。顾玉回还没从那张照片带来的冲击感中抽离，就对上与照片内长相一致的桑原，他情绪更加不佳。没有，顾玉回冷冰冰的回复。桑原不明白他好端端又怎么了，无奈轻叹一口气。十八岁的顾玉回情绪真的好多变哦。但很快，桑原的思绪又跑远了，开始纠结顾玉回之所以这样，有没有可能是因为便秘？因为他听说如果巴巴不通畅，也会导致心情不佳。面对桑原面带同情的眼神，顾玉回差点炸毛。他为什么要这么看着我？不过好在桑原很快收回视线，继续默默整理，只是偷偷趁着顾玉回不注意，下单了一瓶开塞露。两人各有所思地坐上车，顾玉回故意将那个破旧的手机留在医院，恨不得再也找不回来，最好连带着顾玉回和桑原之间的那些记忆一起丢了。等车开进陌生的小区，顾玉回看着四周并不熟悉的环境，心又下沉几分。桑原带着他回家，但扭头发现顾玉回皱眉神色，抗拒地站在门口，这才突然想起，在现在的小顾记忆里，他应该还和父母住在一起，他的家并不是眼前这个。两人都怔愣了一会儿，好在顾玉回重新做好心理建设，换上拖鞋走进这间屋子。屋子不算太大，两室一厅，顶多也就一百多平，但胜在温馨。顾玉回不可思议的嗤笑，他完全没有想过有一天自己居然会住进这样一个小的吓死个人的地方。说句难听的，这还没他家浴室大。据他这段时间的了解，他家公司的情况比十几年前更好，压根不差钱。既然如此，三十几岁的顾玉回又怎么会挤进这么一个巴掌大的地方？他不理解。顾玉回的目光落在这屋内的沙发上，神情骤变，他不自在的挪开视线。但目光所到之处，都彰显着两个人生活的痕迹。在这狭小密闭的空间内，陌生的气味竟然让他觉得心安。可正是这份心安，让顾玉回几近窒息。顾玉回盯着桑原鼓起的肚子，又不自然的转移视线。他根本不敢踏入他们的卧室
，更不愿和桑原共处一室。他甚至不敢想桑原肚子里孩子是怎么来的，背叛感油然而生，萦绕在顾玉回的心头，甚至因为心理因素影响产生了严重的生理反应。顾玉回身上冒出冷汗，他蹲下捂住自己的嘴，几次干呕，嘴里弥漫着被牙齿咬破溢出的血腥味。桑原也被他的反应吓愣在原地，他担忧的上前搀扶，却被顾玉回推开，倒也没用多大力气。可桑原依旧后退几步，身躯似被灌入铅水，沉重的让他无法挪动半步，心脏后知后觉的传来阵阵苦闷。看着痛苦的顾玉回，桑原嘴唇下意识轻启，颤抖了两下，却又没发出任何声音。他从没想过，回到他们的家，竟然会让顾玉回如此排斥。明明以前，顾玉回回到家会卸下所有的伪装，会长舒一口气，然后将他抱在怀里，再粘人的说上一句“我回来了”。看着顾玉回蜷缩在地上的背影，明明他们之间只有几步之遥。但桑原从未觉得顾玉回离他这么远过，他几次想要伸手触碰，却又想到他的反应，只能收回手指，抿嘴难过。顾玉回的失态没有持续太久，他狼狈的起身，汗打湿了他的头发，贴在脸上。桑原在与他对视前，转身去厨房给他倒了一杯水，放在他的面前。他不过问，顾玉回也没开口的打算。桑原失落的将他们的东西归置后，无声的难过。不过很快，桑原又整理好心情，自己给自己做了开解。对待灵魂年龄只有十八的顾玉回，难免需要多些包容，而且难得有机会见到这样的顾玉回。哎，走吧，我们出去逛逛。你有没有想去的地方？我带你去。桑原冲着顾玉回笑道。他只字不提刚刚发生的事，顾玉回也假装什么都没发生。他从挣扎痛苦的情绪中回过神，对待桑原的态度还有些冷漠，说出的话也没什么温度。他现在只想尽快见到纪念。他对桑原语气冰冷地说：“我要去一中，如果可以。”他更想自己一个人去，但他又不想浪费时间和桑原掰扯。恐怕连他自己也想不明白，自己是抱着一种什么样的心态才会答应桑原，让他陪着自己一同寻找与纪念有关的记忆。他听见桑原说：“好，我陪你去。”顾玉回闻言回神，打量着说出这话的桑原，好像没有太难过。他又一次笃定，未来的顾玉回和桑原并没有多深的感情。桑原避开顾玉回，看向他的眼神，他不喜欢被他这样看着。以前的顾玉回从来不会这么看他，大概是不想再继续待在这。顾玉回先桑原一步走出房门，桑原落后他一步。只是在出门前，他注意到刚刚自己递给顾玉回的那杯水，一丝不少。桑原锁上门，眼下眼眸中的落寞。锁上门后，桑原小跑着才能跟上顾玉回。看着两人不一致的步伐频次，桑原还有心情感慨自己的小短腿迈得贼拉快，再快一点都能代表国家参加竞走马拉松了。不过以前和顾玉回一起走的时候，怎么没有这种感觉？桑原思考半天，得出结论：大概率是以前顾玉回在迁就他的脚步。桑原看向顾玉回垂在身侧的手，露出一个浅笑，心想。没关系，这回换他追上顾玉回的步伐。顾玉回不清楚桑原的想法，他此时心心念念的是去一中，一中距离他们的家不是太远，毕竟当时买房时，桑原有考虑过学区，还想着以后孩子能好好读书，去一中发光发热，距离很近，走路就能到。桑原全程跟在顾玉回身后，等到的时候累得直喘气。一中是老牌名校，哪怕是星期天，学校里还有不少学生在上课，按理说像桑原和顾玉回这样的闲杂人等是不能随意进出的。所以在顾玉回迈着六亲不认的步伐，试图闯入校园时，被保安大无情拦下。桑原在后头看着他窘迫的模样发笑：“顾玉回，你毕业很多年了，进学校得登记啊。”顾玉回尴尬地站在原地，在他的记忆里，他还只是个高中生，从来只有出来背栏，还没体验过进学校要登记，就连门口的保安也不是他熟悉的那位大叔。不过在桑原喊出顾玉回名字那一刻，保安大叔立马反应过来，偷偷发了个消息，他也礼貌地让两人在保安室坐下。很快就有校领导步履匆忙的赶来，笑着和他们寒暄。来人正好是顾玉回熟悉的副校长，只是比他印象中老了很多。看到熟悉的人，回到熟悉的环境，顾玉回的心情瞬间好了许多。只是他不懂副校长对他的热情。桑原在一旁笑着和副校长谈话，感谢副校长对顾玉回身体的关心，顺带表明顾玉回挺健康的，还解释他们只是来母校逛逛，回忆回忆往昔。两个人就想随处走走。校长听完自然明白，他们不想被打扰。还只当是小夫妻的情趣，笑皱了脸上的褶子，让他们随意。副校长在临走前还笑着看了眼顾玉回，眼里的意思再清楚不过，写满了你小子好福气的调侃。顾玉回觉得别扭，一直冷着一张脸，倒有点三十四岁顾玉回的气势。其他人也没察觉他与平常有什么不同。等那些人离开，两人漫步在校园小道上，桑原才解开顾玉回的疑惑。这些年，你给一中捐赠不少钱，还为贫困生设立了奖学金，前年又盖了一栋图书馆，所以副校长看到你难免热情。难怪顾玉回了然，他就说以前对着他鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛的副校长怎么突然这么客气？刚刚听副校长和桑原的对话，顾玉回注意到一件事，他皱眉不确定地问：“你也是一中的？”
。桑原点头，嗯，比你小两届。顾一回听到回答，沉默了。桑原却笑着对他说：“你该不会觉得我暗恋你吧？”被戳穿心思的顾一回恼羞成怒地望向桑原，还没等他开口，桑原就用一种怀念的目光看着他说：“你知道吗？三十岁的你也曾这么想过。”不过很快，桑原又收回那点怀念，爽朗地说：“顾一回，我那时候不认识你，我呀。”是做不到将喜欢埋藏在心底的。顾一回还想追问，但被一颗突然飞来的篮球打断。他生怕篮球砸到桑原，身体比脑子快，先一步接住，吓得他出了一身冷汗。接过球后，顾一回出其愤怒，他将篮球扔回去，还给那群吓傻的高中生，却不知道是运气还是实力。顾一回的那颗球从篮球架背后投入篮筐内，在场的高中生发出一声声惊呼，因为险些砸到人，几个少年局促不安地围上来，同两人道歉。桑原让他们不用放在心上。很快，少年人又恢复了精神。跃跃欲试地邀请顾玉回和他们一起打篮球，几次推脱不开，顾玉回也露出少年气的一面，勉为其难的同意。他憋闷这么多天，正想发泄发泄精力，好好宣泄一番。顾玉回被簇拥着到了篮球场上，刚巧他今天穿的休闲，索性跟着那群少年一起在篮球场上挥洒汗水。桑原选了个座位坐下，看着他。少男少女总是有用不完的精力，他们在球场上奔跑，他们为球场上的人努力呐喊，一起尽情地享受着青春，怀揣着希望，憧憬着未来。看着赛场上竭尽全力后随意抹去汗水和队友一起开朗大笑的顾玉回，看着他露出自己从未见过的阳光模样，那时桑原才知道，原来18岁的他也曾如此意气风发、恣意快活。第七章，醉生片，你喜欢的我没有那么糟糕。毕竟大病初愈没多久，顾玉回打了半场救下来，走到桑原身边时，脸上的笑还没收起。可当桑原抬起头，顾玉回看清眼前的人，瞬间笑意消散，回到最初的状态。桑原有些遗憾，没能多看一会儿这样青春活力的顾玉回。顾玉回注意到他手上拿着的相机，越发不自在。他不着痕迹的蹙眉，拿起一旁递谁拧开喝了两口，假装随意的问：“你拿相机干什么？”这个，桑原抚摸着相机解释：“只是个人爱好，习惯到处拍一拍，随处记录日常。到过的地方，总要留下些回忆。前几年风景拍的多，和你结婚之后，你的照片占据大半。如果你感兴趣，我可以给你看。”我不看。顾玉回毫不犹豫的拒绝。他脑子里一闪而过的是之前在那破碎手机里看到的那张照片，他不愿看到和桑原那般亲密的顾玉回。拒绝完可能觉得还不够彻底，他又语气生硬的加了一句：“也不准拍我，把刚刚拍的删了。”小贱，好小贱！桑原幽怨的盯着对方，用沉默抗议。这么年轻有活力的顾玉回，超难得的哎，他还想等顾玉回恢复记忆以后和他一起欣赏，他舍不得删。可顾玉回也不退让，他们俩无声的对峙，旁人看了还只当他们夫妻感情好，再眉目传情。还是顾一回先败下阵来，他心中窝火，但也没法左右别人的想法，只能恶狠狠地说：“之前的就算了，以后不许拍我。”桑原抱着相机，安静地看着顾一回，眼里流露出些许失落。又是这样，分明他什么话也没说，可一对上他的眼睛，顾一回心底就不舒服，好像这具身躯不被他的理智所控制，本能地偏袒着桑原。那个，不好意思打扰了，请问你们是顾一回学长和桑原学姐吗？温温柔柔的声音不合时宜地响起。两人循着声源看过去，顾一回甚至还没收拾好负面情绪，皱眉轻扫了他一眼，配上他周身的气场，挺能吓唬人。说话的小姑娘被吓得小脸煞白，好不容易鼓足的勇气瞬间不翼而飞。桑原起身扯了扯顾一回的袖口，示意收敛表情，又趁着他发作之前松开手，一脸温和的问眼前明显紧张过度的小姑娘：“小同学怎么了？找我们有什么事吗？”听到桑原温和的语气，小同学的表情才恢复正常，随之而来的又是兴奋，因为刚刚桑原说的话。便像承认了他们的身份，小姑娘憋红一张脸，也要努力表达。她攥紧笑苦，红着眼眶说：“我，我只是想当面感谢你们，你们给贫困生设置的奖金帮了我很大的忙，我有拿着奖金好好学习。”说完，他想到什么，有些羞愧的低下头。虽然三模我只考了年段第七，但但我下次会更加努力的。我想让你们知道，你们的钱没有被浪费，我也有努力成为更优秀的人。顾玉回反应了一下，立马靠了一声：“第七，都能上清北了呀，这还要努力啊？”小姑娘听到顾玉回的话，有点不好意思，但又眼里藏着一点点高兴以及小小的骄傲。桑原看着眼前的小姑娘，十七八岁的年纪，却格外瘦弱，校服很干净，但脚上穿的鞋子明显褪色，泛着老旧的黄。小姑娘目光诚挚又期待地望着他们，眼里所饱含的情绪，恐怕并不是她现在的三言两语所能表达。明明紧张到发抖，但还是努力表达感激，分明自己只是个孩子，却努力的让人感到心酸。桑原有点心疼眼前半大的孩子。他没忍住，伸手轻轻触碰小姑娘翘起的头发，替她顺着生长的方向抚平。小姑娘待在原地，只是诧异的抬起头，对上桑原略微湿润的眼睛
，然后听到他温柔的声音在耳边响起：“依依，你已经做得足够好了。”他胸前佩戴的校牌让桑原记住了这个女孩的名字。周依依听到桑原的话，藏在心底的酸楚竟一时间全部冒出来，眼泪盛在眼眶里，却不敢让它落下，泪水模糊了视线，却一次次放大他其他的感官。他清楚地听到面前的姐姐笑着和他说：“小孩子，不要给自己太大压力。”好好享受最后的高中生涯，小姑娘浑身绷着劲，鼻头眼角通红，眼眶内含着泪水，却不敢眨眼，生怕眼泪掉落，唐突了眼前的两人。想说的话很多，但张嘴又几度哽咽，发不出任何声音，脖子上的青筋分外明显。他急迫的想要表达，胸腔内憋着一堆难言的话，越急越是不堪。在他深陷自我厌恶时候，突然落入一个温柔的怀抱，听到桑原抱着他轻笑着说：“不用憋着你的情绪，不论情绪好坏，都不用害怕表达。”小朋友不用着急长大，原本还能控制情绪的小朋友，听完桑原说的话后，眼泪不受控的掉落。他用胳膊胡乱的擦拭眼泪，可溢出的眼泪远比擦去的还要多。他哭着道歉：“对不起，我没想，对不起。”他没想如此失态，分明想展示最好的一面给他们看，想让他们知道他们的奖金并没有被浪费。虽然他知道可能这点钱对他们来说微不足道，但这笔钱对他来说无比重要，所以。他想站在他们面前，想要学着勇敢自信的和他们说出自己的名字，想大大方方的介绍不算太差的自己，想给他们一点情绪回报，大概还藏着那么一丝想要得到他们认可的心态。可不知道为什么，在听到桑原简单的两句话后，他竟然会这么难过。大概是从来没人这样温柔的夸过他，告诉他可以停下脚步吧。安啦安啦，哭出来就好了。快要高考压力大是很正常的事，坏情绪别憋在心里。桑原拍着小姑娘的后背，语气轻快的说。周依依呜咽一声，险些哭得更凶。好在在听到铃声后，所剩无几的理智回笼，控制住想要放声大哭的欲望。他羞涩地松开桑原，低头红着脸，低声说了句谢谢，又轻声解释要上课了。得到桑原回应，让他赶紧回去之后，他才转身。只是他跑出一段路，又深吸一口气，好似下定决心般，转过头对桑原说：“我一定会考上很好的大学，会努力成为一个对社会有用的人。我会努力站到你们看得到的地方。等下次，等下次见面，我会好好介绍自己。”大概没料到他会这么说，两人都些错愕。不过很快桑原回过神，笑着挥手回应：“我很期待。”听到桑原的话，周依依终于露出一个十几岁孩子该有的灿烂笑容。桑原一直望着他，看到他走出没多远后，便有几个小姑娘围上去，叽叽喳喳的安慰，热闹又单纯美好。看着这样的他们，桑原的嘴角也不自觉上扬，好像偷偷的蹭到他们身上特有的青春气息。故意回低头看到桑原一脸羡慕的望着那些孩子，他下意识喉结微微滚动。觉得他这模样竟然分外熟悉，好像曾经他看过无数次，也无数次被其触动心弦。等小姑娘跑远，桑原才注意到顾玉回的眼神落在自己身上。他抬头与他对视，轻问道：“怎么了？”顾玉回很快收回视线，心底有种被抓包的慌乱，于是像是证明什么一样，故意说：“没，只是看到刚刚那个小姑娘，我想到了纪念。”哦，桑原眼眸低垂，从顾玉回的角度看，只能看到他那睫毛下的阴影，好像看着很悲伤的模样。实际上，桑原只是没忍住在心底吐槽：“你怎么这么能呢？互联网都没你能发散，怎么什么都能想到纪念呀？”指指点点，骂骂咧咧。顾玉回挪开视线，其实他刚刚说的也不完全是借口。在看到周依依的时候，他真的想到了纪念，一样的自卑不安。不过想到纪念，顾玉回又露出一个开朗的笑。他说：“不过纪念可比他张扬多了，漂亮又聪明，自卑却又有着自己的傲气，倔强的很。”顾玉回一心想着纪念，没注意到桑原撇嘴的小表情。还在那沉浸在自己的世界，继续说：“纪念家境不好，吃了很多苦，他自尊心很重，不愿意接受我的帮助。我那时候就在想，等我长大有能力了，一定要回来设置奖学金，帮助像纪念这样的小孩。”说完，他看向桑原，嘴角上扬，坏心眼地说：“你看，长大后的我没有忘记。”桑原听完这话一怔，他想起顾玉回当初提起这个提议时，脸上一闪而过的遗憾。他以前从未多想，他向来不是一个喜欢胡乱揣测的人，可现在。回忆起成熟后，顾玉回温和的笑，桑原莫名觉得自己似乎被人照着胸腔猛砸一拳，起先有些闷，随之而来的是连绵不断的疼，而后带着一丝无法散去的窒息感，最后才慢慢回归平静，逐渐麻木。看他沉默不语，顾玉回心情变得很好，他享受这种用幼稚的方式证明自己在意纪念，顺带能让桑原认清自己对他的感情，不过是责任，是将就。小顾玉回认为，长大后的自己应该并没有那么喜欢桑原。要不然怎么会还在意年少时对纪念的心意？做这些与他相关的事，必然是在心底深藏对纪念的爱意，不可能遗忘。至于为什么长大后的顾玉回和纪念会分开，小顾想不到理由。他觉得这是一件不可能会发生的事，所以他想找到纪念，想问清楚究竟发生了什么。甚至他恶意揣测过是桑原做了什么。
在得知桑原和他一个高中，他更加确信，认定是桑原从中作梗。他皱眉，语气不善地问桑原：“我和纪念分开，和你有关系吗？”虽然是问，但在桑原听来，故意回语气无比肯定，认准了真相就是这样。他不相信是他或者是纪念放弃这段感情，他在明目张胆地偏爱着纪念。这个认知比他说的话还让桑原心堵。也是这时，他才清楚地认识到，这人不是他的丈夫，只是喜欢着纪念的小顾。桑原看向顾玉回，眼睛一片沉寂。我高中确实不认识你，你和纪念的事我从未插足。我们认识的时候你是单身。解释完，对上顾玉回怀疑的眼睛，桑原安静了一会儿，然后带着些许无力地说：“小顾，我不是在辩解，我只是想告诉你，顾玉回喜欢的人并没有那么不堪。”顾玉回好像听到什么天大的笑话，他甚至没忍住嗤笑出声。可笑完，心头又是不禁的怒意。他咬着牙说：“你说长大后的顾玉回喜欢你？”桑原并没有答话，但眼神坚定地望着他。顾玉回被他彻底惹恼。先前仅剩的一点好心情也消失殆尽，他阴沉着脸，低头恶狠狠地说：“我不可能喜欢你，长大后的顾玉回也不可能喜欢。”说完，顾玉回厌恶地看了眼桑原，随即甩手离开。桑原看着他的背影，分明那么熟悉，却又这么陌生，他感到一阵鼻酸，但还是在心底固执地反驳：“不，长大后的顾玉回无比喜欢我，而他也一定会等到属于他的顾玉回回来的那一刻。”顾玉回走得很急，越是走在熟悉的环境里，越是让他急迫地想要找到纪念。想要从这个奇怪的梦境里脱离，可是身后紧跟着的桑原一直在提醒着这个噩梦在延续。他加快脚步，想甩掉身后的人，但身后的人却执拗地紧跟着他，无比厌烦。直到闯进熟悉的教室，他才得以喘息。大概是周末的缘故，教室没有人。顾玉回站在门口环顾一圈，才发现这个教室与他熟悉的教室不同。原先属于他的那个座位，如今放着一个粉红色的水杯，桌面整齐干净，怎样看都不是他的。而这空空荡荡的教室，没有纪念。没有与他相关的任何存在，顾玉回的心也跟着空了一块。而在此时，他身后带着点喘气，却又温柔的声音响起：“不进去看看吗？”顾玉回转过头，看到脸颊微红，几根毛发因为汗水粘在脸颊上，还粗喘着气，狼狈不堪的桑原，大概是太累，连带着眼睛也瞧着沾染上水汽，眼神湿润润的望向他。偏偏狼狈成这样，他还能笑眼弯弯地露出灿烂的神情。他眼眸明亮的对顾玉回说：“说好了，我会陪你。”陪你直到找回所有的记忆。那个瞬间，顾玉回感觉到灵魂与心脏似乎发出同频的共鸣，血液和骨肉都在喧嚣着要给予回应。陌生的情绪充斥他的身躯，他变得不像原来自己。第八章，醉生篇，要不别说了，都不是我爱听的。顾玉回僵硬的转过头，将视线固定在纪念的座位上，强行遣散去徘徊在胸腔内的情绪，按下胡乱跳动的心脏，否认着这具身躯对桑原的情感。他无视了在一旁独自雀跃状的桑原，径直走到原本属于纪念的位置上坐下。可这桌子上没有任何一处属于纪念的东西。桑原调整完心情，就赶忙紧追着顾玉回来到这，来到这个充满顾玉回和纪念回忆的地方。他看着顾玉回失魂落魄的背过身，走到一个位置坐下，眼睛望着讲台的方向发呆。他在透过时空思念另外一个人。桑原站在一旁，没有打扰，只是看着这样的顾玉回，他心一阵阵发闷发疼。这间教室格外安静。他们谁也没发出声音，直到顾玉回开口，才打破沉默。我第一次认识纪念，就在这间教室。那时候竞选班委，他站在讲台上，穿着校服，扎着马尾，干干净净的打扮。可偏偏五官长得艳丽张扬，眼角上挑，眼神冷漠，声音也清清冷冷，浑身透露着疏离。我当时就想，他笑起来应该很好看。这是桑原第一次听到顾玉回安静的坐下来，和他分享纪念的事情。只是听他简单的几句话形容，竟也在他心底勾勒出一个张扬美丽的女孩形象。桑原随着顾玉回的视线，仿佛也看到十几年前站在讲台上什么也不用做就引起顾玉回注意的女孩。顾玉回可能想到什么，笑得耳尖微红。他说：“后来看到她对我笑，果然很好看。我那时候就想她能对我多流露一些情绪。我想她对我和其他人是不一样的。”啊！桑原感同身受地点点头。他想到自己刚认识顾玉回的时候，那时候的顾玉回礼貌温和，却又让人觉得疏远。那时候的桑原也曾像小顾这样，希望她能在自己面前流露出不一样的情绪。希望自己是特别的，因为啊，自己喜欢顾玉回，就如18岁的顾玉回喜欢纪念这样。桑原双手交叉，手指在手背揉搓，试图以这样的方式减少不安。他轻舔着唇，又做一个合格的旁观者，适时的开口：“他应该对你也有好感，大概是直觉吧。”一个冷冰冰、具有疏离感的女孩，对着一个男孩子发出真心实意，让他忘不了的笑，不说喜欢，至少也是有好感。顾玉回没有回答，至少嘴角的微笑肯定了桑原的推测。他没有再看向讲台。只是伸出手，轻轻地触碰桌面，大概是自言自语地说：“我昨天才在这刻下的字就不见了。”失落又含无可奈何的悲凉。
。虽然不合时宜，但桑原很想吐槽一句：“请不要破坏公务，下一个人使用的时候会很麻烦。”写字都要拿本子垫着。你不好奇我刻了什么吗？顾玉回抬头，好像带着点嘲讽的问桑原：“桑原，能说他其实真的不是很好奇吗？”但看顾玉回这中二的样，如果自己这么说了，他那充满想象力的脑子一定会更加发散吧？嗯，一定会的。刻了什么？桑原顺着小顾的话问道：“顾玉回张口，却又没说一个字，也不是不好意思。他突然不想说了，这个属于他和纪念的秘密，他一点也不想和别人分享。明明昨天才趁着纪念不注意偷偷刻下，他甚至还记得纪念看到这句话时，恼羞着冲他小声喊道：‘你疯了，这么嚣张！’纪念虽然嘴上这么说，但他又比谁都喜欢那几个字。”顾玉回转过头，看到他低头偷笑的模样，两人对视，纷纷红了脸，可眼神又不愿意从对方身上离开。刚巧这张桌子桌筒里还有一把小刀，故意回借用后，趴着认真的将那行字重新再刻了一遍。等刻完这行字，他又环顾一圈教室，终究不是他记忆里的教室，于是起身叹气离开。而桑原大概是好奇，抱着一丝探究的心态，走到刚刚故意回坐着的位置上，低头看到一笔一画刻下的一行话：“故意回要和纪念一辈子在一起。”桑原伸手轻抚“故意回”几个字，这字乖巧端正的不像话，似乎生怕别人看不懂，故意拘束着性子，也要写的谁都能认识。桑原浅笑，轻声说：“没关系，小顾喜欢纪念，大顾喜欢桑原。桑原要做的事，等大顾回来。”明明都是顾玉回，可桑原还是固执的按照记忆，将他们分成了两个人：一个是他陌生，对他也陌生的小顾；还有一个是他深爱，也深爱着他的大顾。那些散落的记忆是丢失的碎片，桑原要做的是捡回那些碎片，拼在缺失的部分，然后才能赢回属于他的大顾。所以，桑原重新打起精神，追着顾玉回的脚步，再次一点点向他靠近。顾玉回停在校门口，像在特意等他。桑原瞬间欣喜地跑到顾玉回身边，看着他的背影，桑原无比想从身后抱住他，像往常一样紧贴着撒娇。可他还是压抑住自己内心的想法，在相隔有一段距离时停下脚步，伸手就能触碰。可他依旧规矩地站着。然后他冲着顾玉回笑道：“谢谢，谢谢，等我。”顾玉回皱眉看向他的肚子，很显然是在说，哪怕是个陌生人，也真做不到对孕妇置之不理。不管出于什么理由，反正桑原很开心。这些天一直在医院，他也想出来放松放松。医生也说了，适当运动对小朋友好。两人并肩走着，走到校园外的一条小巷子。以前桑原和大顾来过几次，有一家地道的 A 式菜，特别正宗。桑原以为顾玉回要带他去那，心底还盘算着要点些什么。到了那家店不远处的一个隐蔽小巷子里，后头是老破的民房。听说这一带马上要拆迁，以后可能再也看不到这样的小巷子了。桑原还正诧异顾玉回想做什么，就见他又忧愁难过地说。这里是我第一次认识真正的纪念的地方，大概是触景生情。顾玉回的眼眶发红，好像随时要哭，大概是心理防线已经到了极限。桑原收回胡思乱想的思绪，认真的看着顾玉回，安静的听他说着他和纪念真正的初识。那天周六，顾玉回和往常一样，打算吃完再回去。等出来的时候，这附近已经没什么人，只有偶尔巷子里还穿梭着零星的路人。正打算走的时候，听到巷子里传出熟悉的声音，顾玉回一下子就认出声音的主人。他走近，刚好处于对面两人的视线死角。他探出脑袋，看到纪念正和一对中年夫妻吵架，看样子还哭得挺惨。看得顾玉回眉头紧皱，他正打算上前，就听到纪念哭着对对面的人说：“是你们没有重男轻女，你们只是抵不过人言可畏，只是敌不过这个社会，所以要了一个儿子。”念念，爸爸妈妈没有。中年男人着急的想要解释，却被纪念哭着打断话。倒是顾玉回在弄清对方身份后，立马收回脑袋，背靠着墙，安静的听着。他听到纪念哽咽的哭诉。你们轻易的就要了一个孩子，却要另一个孩子去承担要这个孩子的后果，好像他天生就注定可以当一个好姐姐，生来就懂怎么照顾弟弟。中年女人心疼的看着女儿，无措的揉着手，同样带着哭腔说：“我们没要你承担，只是有些东西我们确实不会弄。我们想着家里出了一个有学问的人，就可以找你帮忙。我们如果会弄的都弄了，但剩下老师叫我们做的什么什么题目，我们真的不会。”纪念眼泪簌簌落下，他委屈的看着眼前的父母，他知道他们说的没有错，知道他们说的道理。那些安全习题，那些 app， 以及那些乱七八糟的网络缴费手续，连他都觉得繁琐，更何况是只有小学毕业的父母。但是他还是没忍住说：“可是我周六才能见你们一次，你们为什么每次每次和我说的都是弟弟的事？好像我生下来就是为他服务一样，欠他一样要完成有关他的任务。”鸡妈妈眼泪没有掉，但眼睛也通红。我们也没有想给你添麻烦，每次找你，我们不知道多过意不去，我们也尽量能不找就不找，怕耽误你学习。可有些东西，我们真的不会弄，真的不会。这话听得纪念几次胸腔发颤，发出小声哭噎声。我只是想知道，你们会不会想我？为什么每次见我不能只说我的事啊？我只是想在那一刻霸占你们的爱啊！
，大概是他一直纠结这样的小事。季妈妈也语气逐渐不好，我们怎么可能不想你？你哪次回来不是买你喜欢的给你？我们想和你找话题，也不知道找什么，好像我们做什么都是错的，我们也不知道要怎样你才能满意。好，你放心，以后你弟弟的这些事都不找你，我们会去找别人，不给你添麻烦。纪念抬头。这话像是化成堵在他胸腔内的一股气，憋闷的内脏都在发疼。他这一刻甚至觉得自己说出的话太不懂事，好像表达自己情绪也是一种错误。我没要你们去找别人，我不是这个意思啊。纪念吸着鼻子，急着解释。季爸爸叹了一口气，疲惫地问他：“那你要我们怎么样呢？来找你的时候，不再给你添麻烦不对，添麻烦也不对。”纪念眼眶内的眼泪一滴滴的委屈落下，他却说不出半个字。对呀、啊，他还要怎样？在父母看来。他又在无理取闹的拿弟弟说事，每一次都是这样，尝试着表达情绪，最后都会成这样，好像天生生了反骨，从出生的那一天起，哭的就比别人大声，试图用这种稚嫩无能的方式反抗。念念，你不要老是和弟弟比，在爸妈心里，你和弟弟真的一样，在我眼里，你们真的一样，爸妈只是想你们好好的，在我们走了之后也能相互照顾。像你说的，我们一周可能只能见这么短时间，一年又能见几次，我们又还剩几年。念念啊，你心态放好一点。季妈妈拉着纪念弟手。近乎恳求地说：“纪念垂眸，看到母亲残老的手，滚烫的眼泪一颗颗掉落在妈妈的手背上，他无比心酸，承认了这次的错误源于自己心态不好。他一点也不能听和父母所剩无几的时间，不想接受注定要分离的未来。可现在他却发现自己不能任性，只能哭着压下不知从何而来的委屈。纪念其实知道，或许他们真的没有重男轻女，他们只是如同大多数人一般偏袒年纪小的，只是他们也不懂怎么端平两个孩子之间的水。”更不懂，原来十七八岁的他心思也会如此敏感。他哭得委屈，哭得迷茫，太多的话埋藏在心底，再也说不出口。指责是错，表达是错，哭泣更是错。父母心疼的目光交错在他的身上，却像一张网，以爱之名将他捆绑。最终，纪念一边哭得发抖，一边又懊悔地说：“对不起。”似乎听到这话才是皆大欢喜。接过父母精心挑选带来的水果，拿上他们特意准备的干净衣物，纪念站在他们身后，看着他们一步三回头的背影。心里又堵又酸，他看着用保鲜袋装好的妈妈走的饭团，低头含着眼泪狼吞虎咽，眼泪落在饭上，入口尽是咸涩，品着贫穷滋味，自责与难过弥漫在心头。纪念蹲下，用手遮着额头哭泣。他在这隐蔽的角落展示着自己最难堪的一面，可在此时，他最在意的少年出现在他的面前，他隐藏在张扬面具下的自卑全数暴露，他目光所及之处，尽是他稀碎的自尊。可出乎意料的是，少年蹲下抱住了他。好像甘愿与他一起满身泥泞，顾玉回什么话也没说，他不善言辞，更不懂如何安慰，他只知道看到哭成这样的纪念，他很难受。他们就像相互舔舐着伤口的幼兽，尽可能的从对方那摄取温暖。回忆完，顾玉回眼里带着一丝疼惜，那是对纪念的感情。他看着那个隐蔽的角落说：“那个时候，我才真正知道喜欢一个人是什么感觉。”桑原看向顾玉回，想起他的过往，更明白了他对纪念的感情。那是情窦初开，更是感同身受的无奈。顾玉回转头瞥向安静打量着他的桑原，满眼揣着让他不适的情绪。他冷笑问道：“怎么，听得很感动？要不我再给你多讲点？”桑原犹豫一会，然后小声叹气说：“要不你还是别说了，反正说的尽是我不爱听的。”顾玉回，第九章，醉生篇，我永远偏心于你。看顾玉回露出一言难尽的表情，桑原笑出声：“和你开玩笑的，只是看你刚刚心情好像不好，所以调节一下气氛。”为了哄气性很大的小顾，桑原指着那家他们常去的店说：“我,我请客，这家店味道很好，都是老风味。”顾一回纠结着要不要去，结果肚子先不争气叫出声，只能红着脸跟着桑原跨进店里。店家是个热情大叔，操着一口方言和桑原打招呼，还问他是不是吃之前那几样。桑原同样用方言和他对话，看样子还挺熟悉。桑原怕小顾和大顾的口味会不一样，所以还特意转头问他想吃什么。顾一回用普通话简单说了两道菜的名字。一听蔡明桑原眼睛就亮了，顾玉回喜欢的口味没有变。眼前这人虽然有让他陌生的地方，但也有很多地方让他无比熟悉。就像现在，他喜欢的还是这几道菜。桑原因此心情特别好，高兴地坐在位置上等待他们的食物。而顾玉回注意到旁边放着的零食，想起什么，立马起身走到旁边，拿起这家店特制的果冻，有点怀念。老板，这个给我打包一袋。顾玉回对着里头忙活的老板说。一旁正在擦桌子的老板娘听见，擦擦手跑过来给这位先生打包。打包的时候，他还笑着说：“这种小零食吃降火，是我们自家做的，卖了二十几年了，这边的学生都喜欢。不过孕妇还是尽量不吃，吃凉。”顾一回点头没多说，他拎着一袋子果冻回到座位上。桑原看着他手里拎着的果冻，想起之前和顾一回来这，他们俩也买了些
故意回忆吃，就眉头紧锁。桑原尝了口，也苦着脸，两人对视一眼，笑出声，没尝过味道如此特殊的果冻，大概是中草药口味。你吃过这个吗？桑原不确定的问。故意回摇摇头，没，闻着不是我喜欢的味道。那你还买？像是听到桑原心声一样，故意回解释道：纪念喜欢，嗯，也不算喜欢，就是我想补上他心底缺失的那份偏爱。偏爱两个字戳到桑原心底最柔软的那一块地方，安静了一会儿。他对顾玉回说：“那你愿意再和我说说你们的事吗？”顾玉回听完，露出一个嘲讽的笑，然后他靠近桑原，像是想看他笑话一般说：“当然可以，你想听什么？听我和纪念的相识、相知、相爱过程，还是说些细节？比如说，这个最不起眼的果冻，其实是我们的定情信物，要不要说给你听听？”桑原的目光落在黑漆漆、包装还有点廉价的果冻壳上，外包装还有一个咧开嘴笑的小娃娃，不管怎么看都透露着一种寒碜。果然是青少年的爱情呢。真是朴实。桑原淡定地挪回视线，对着顾玉回一脸真挚地说：“都可以，有关你的事，我都想听。”哦，其实桑原还带着一点好奇，就想知道他们青少年清奇的想法是如何将一个果冻当做定情信物的。其实这件事对顾玉回来说，昨天刚刚经历过，他昨晚在梦里又度过了一个月，和纪念交往也已经有一段时间，所以会时不时送些吃的给他。国庆放假，难得可以回家多待两天，顾玉回直直地盯着纪念。直到他拎着自己买给他的那袋果冻离开，他才不舍得收回视线。身边的兄弟还要打趣说他像忘妻时，笑话他肤刚不正。顾玉回用手肘揍胡乱说话的兄弟，可嘴角忍不住上扬，哪怕被调侃，心情也止不住的好。纪念也高兴，虽然他很不理解顾玉回的品味，总给他买些奇奇怪怪的零食，说是尝鲜，但他知道这人是故意买些口味独特的东西，想看他吃完后的反应，逗他，好像成了顾玉回的乐趣，竟也让他觉得甜蜜。纪念没有那么喜欢吃这口味奇特的果冻，所以回到家后就把这个分给了家人。他只剩下五个果冻，宝贝一样留着。爸妈尝了一口，表情皱成苦瓜，显然不喜欢。倒是纪念的弟弟喜欢的很，分明味道奇怪，却能尝出别样的滋味。纪念觉得好笑，想着等回学校要说给顾玉回听。只是等快回学校那天，桑原特意看了眼自己的柜子，发现果冻没了，错愕后冷着脸问弟弟是不是他吃的。小孩害怕地点点头。纪念异常恼怒，我又不是没有给你。你为什么要吃我的呀？那么多你全部吃完还不够吗？为什么还要吃我的呀？小孩低头不敢反抗，害怕的看着姐姐。纪念心里又气又委屈，但又觉得自己有些小题大做，可嘴里还是止不住说出责骂的话。季妈妈听到声音上来，赶忙笑着说：“哎呀，我还以为多大的事，是妈妈让他吃的。我看你放了好几天，你不喜欢，你弟弟想吃，我就让他吃了。他也说姐姐会不高兴，还不敢吃。是我说没关系，让他吃的，你也别生气了，就只是几个果冻而已。”原本可能还没有这么生气，可听完妈妈的话，纪念立马怒火中烧。不管是什么，那都是我的东西啊！你们凭什么不经过我的同意就给他啊？我又不是没有给他，我给了他很多啊，是我的好几倍。你们为什么还要把我仅剩的几个也要给他啊？鸡妈妈面露尴尬，你别这么小气嘛，就只是几个果冻而已。我看你放着不想吃，所以才给他的。如果你想吃，我肯定不动。纪念气到下巴都在发颤，胸口像有把火在烧一样，说出的话都哽咽到只剩气音。但他还是努力把话说清楚。你也说了，弟弟都知道，他吃我的东西，我会不高兴。你为什么还要这么做？你难道不知道我会不高兴吗？这话一出，鸡妈妈有些窘迫。我想着，你放那好几天不吃也会坏掉浪费，所以给你弟吃啊。我不知道你还想吃。我想着这是一件小事，只要等会儿回来和你说句就好。不知道你会这么生气。他说的多么有道理的样子，可能真的是纪念敏感，敏感到因为几个果冻较真。他看着空荡荡的柜子，心里一阵难受。听着妈妈的解释，更像火上浇油。为什么总这样？不管我的什么东西，你们总是不经过我的允许就给他啊！你们口口声声说公平，但为什么做的事每次都是让我退让？我要的已经只剩那么一点，你们为什么一定要让我伤心啊？纪念伤心的望着他的妈妈，只是几个果冻，妈妈赔给你行不行？去超市，你想买多少都行。纪妈妈过来拉纪念，打算带他去超市，可却被纪念一把甩开。纪妈妈觉得自己已经一再迁就，也已经给他解释，但女儿总是这样。因为一件小事上纲上线，他也觉得无比心累。他一脸失望地看着纪念说：“你这么大的人了，什么时候才能懂事啊？难得回来，为什么一定要闹？好像我们所有人都对不起你一样。陪你你不要，是不是要你弟弟吐出来给你，你才能高兴？”纪念说不出自己的委屈，明明不是他想要那几个果冻，也不是他多讨厌弟弟，他一直很在乎弟弟，想他好好的，也愿意和他分享。但是为什么父母总是不在乎他的情绪？一次次的忍让，一件件的小事积压，积压成了他敏感的性子。总是想着去争，争回那部分父母的关注。他要的从来不是几个果冻，而是父母对他的在乎。纪念的反抗又一次不了了之。
他回学校之后，冷着一张脸，不愿意和任何人交谈，包括顾玉回。其他人没察觉，只有顾玉回察觉到他的情绪，缠着他，直到听到他轻描淡写的说出这些事，当场顾玉回的脸色就变了。他没说什么安慰的话，他说不来，只是看着一脸难过的纪念。他选择连夜翻墙跑出去。纪念当时没放在心上，直到看到扛着一箱子果冻，不知道从哪个墙角翻回来的顾玉回，满头大汗的对他笑着说：“我把老板那所有的果冻都买回来了，只给你，这回你不分给任何人。”看着冲着他笑的一脸傻气的少年，纪念强忍着眼泪，可眼泪还是溢出眼眶，顺着脸庞落下。他扑进顾玉回的怀里，顾玉回肩头还扛着一大箱东西，被他扑得一个踉跄，不过立马稳住，还伸手护住在他怀里哭得委屈的女孩，以为自己做错了。顾玉回紧张的回抱着他，眼里还充满迷茫：“你怎么哭了呀、啊？不高兴你和我说别哭啊。”他的话让纪念哭得更难过，好像所有的狼狈都可以流露。他抬起哭得满是眼泪的脸。望着眼里只有他的顾玉回，他伸手触碰他的脸，哭着问：“顾玉回，你能不能只偏心我？”顾玉回郑重的思考片刻，后来觉得自己可以做到，才肯定的给出回答：“我永远偏心于你。”听着他对纪念的承诺，作为一个旁听者的桑原却明白了纪念为什么会喜欢上顾玉回，也明白了这个果冻对他们来说的意义。那一箱子由顾玉回扛着的果冻，想必正好补齐了纪念心中缺少的那一块偏爱。顾玉回毫无保留的喜欢。捂热了纪念那颗被冰裹着自我保护的心，恰好此时菜上桌，桑原看着桌上的菜，果然顾玉回很多地方都没有变，比如口味，也比如不会轻易许下承诺，一旦许下，便会拼尽全力去做到。而他恰巧很少得到顾玉回的承诺， 3 4岁的顾玉回更不会许下这样有关永远的承诺。我永远偏心你，桑原有些羡慕，能听到这话的纪念，同时他也有点难过，但又不敢表现的太明显。他看向低头吃菜的顾玉回，眼睛偷偷湿润。为了避免顾玉回发现自己的情绪，桑原没话找话的问：“你也经常带纪念来这吗？”顾玉回吃饭的动作一顿，随即恢复正常。没有，纪念在这不自在，所以我和他很少来这。听到这话，桑原在心底偷偷松一口气。还好，看来以前顾玉回和他来这的时候，应该不是为了寻找和初恋的回忆。不过桑原有些不解，这里老板和老板娘都挺客气的吧？为什么不自在？顾玉回看向桑原的眼神有些冷漠，喉结上下滚动几下。但对上桑原一双干净的眼睛，他又收回视线，解释道：“纪念和你不一样，他是毕县人，家里条件不好，父母在我们这打工，他从小就跟着过来。你也知道，我们这老一辈有部分人比较排外，在纪念读小学的时候，被一个排外的老师打了巴掌，他之后就习惯性伪装成本地人。但我们这方言不好学，这家店店家习惯说方言，可纪念开口说出的只是蹩脚的方言，所以他在这坐立不安。他小心的护着可能早就被戳穿的谎言。”桑原听着顾玉回的话下饭，从他的话里更了解了些纪念，是个自尊心很强的女孩。顾玉回知道纪念经常撒谎，他爱用谎言将自卑藏起来，努力说着拙劣却随时会被戳穿的话，努力装的和城里人一样，似乎这样别人就不会低看了他。拼命用有限的资源考上顶尖的学校，结果只能被分在最普通的班级。他想，只要努力就可以了。可等老师询问他是否需要申请贫困补助的时候，纪念的脸火辣辣的疼。他家境不算差。至少温饱没有问题，只是放在这所顶尖的高中里就显得贫穷。大部分普通人想要取得好的成绩，只能由家庭如何培养来决定。所以，除去少数人，能上全市最好高中的家庭，一般都不算太差。纪念的同学中，多少人的父母甚至祖父母都是这所学校的校友，而纪念家他的父母甚至只有小学毕业。这几代人的鸿沟，不是他一句努力就能迈过去的。他再怎么努力，出身却已经决定了他这个年纪能看到的世界，形成了他目前的眼界。他玩不起摄影，不懂钢琴，没有身边的同学去过那么多地方，甚至之前让他引以为傲的成绩，到这所学校之后也变得平平无奇。纪念羡慕一切都优秀，都不需要不隐藏，可以坦坦荡荡活着的人。他自卑的将父母藏在身后，他也厌恶将父母隐藏起来，厌恶一个谎言接着一个谎言的自己，更加厌恶怀揣着觉得他们见不得人自卑心态的自己。明明都懂，但还是跨不过这无谓的自尊心。所以，一个谎言接着一个谎言，没有人比纪念更清楚。什么叫做一个谎言？要用无数个谎言去圆。可他骨子里的自卑，还是让他成了一个撒谎成性的女孩。他呀，也无比想成为一个自信开朗、大方坦荡的人。顾一回看向桑原，打量几下，觉得有趣。虽然不知道长大后的我是抱着一种怎样的心态娶的你，但是很凑巧。他故意拉长声音，然后撑着手对桑原说：“你刚好是纪念最想成为的那类人。”第十章，醉生篇。桑原和顾一回的第一次。顾一回故意说这话刺激桑原，想告诉他。哪怕长大后的顾玉回和纪念最后分开了，但纪念对顾玉回的影响依旧很大，大到影响顾玉回长大后的择偶观，就连最后选择的妻子
，也是纪念想要成为的模样，可能是用这种方式以此祭奠他失败的初恋。他期待听到这话后的桑原会生气、伤心、难过，尽可能的展现不堪的一面。可他没有料到，桑原竟不好意思的抬手抓了抓头发，脸色微红的说：“倒也没有了，我应该没有纪念那么漂亮，他应该不想长成我这样。”桑原五官清秀，皮肤白皙，顶多夸他一句可爱，长相上自然没法和纪念比。纪念属于一眼让人惊艳的存在。而桑原如果在人群里撒手，可能就很难再找回来。谁和你说长相了呀？顾玉回没好气地说。桑原娇羞的看向顾玉回，故意问他那是什么。其实他知道顾玉回说的意思，但就想听他说出来，想听他夸夸自己。当然是性格呀。顾玉回刚想开口，可对上桑原笑的模样，立马将话吞回去。瞧桑原一脸期待的样，顾玉回在心底暗骂几声心机。好险，夸他的话差一点就要说出口了。顾玉回抬头看到桑原拿着勺子冲着他笑。一下子更气了，没让桑原表现出糟糕的一面也就算了，反倒把自己气个半死。顾玉回扭过头，不愿意看桑原小人得志的模样。可他越是这样，桑原越忍不住盯着他看。这样的顾玉回好小孩子气，看着浑身破绽，意外的好懂，所有的情绪都写在脸上，很有活力。和他记忆里的顾玉回像是截然不同的两个人。他记忆里的顾玉回像是被打磨好棱角的宝石，光彩夺目，却浑身充满包装好的匠气，少了现在这个顾玉回身上浑然天成的少年朝气。桑原有些走神，恍然间，眼前的人和回忆里那个西装革履、斯文禁欲、第一次见面就惊艳的，让他许久不能回神的身影重叠。那是桑原记忆里和顾玉回的第一次相见，也是他第一次相亲。顾玉回是桑原的第一个相亲对象。不过说来倒霉，相亲是在周末，可就在出门前，桑原被临时通知去公司处理麻烦。眼看着超过约定时间，他在心底礼貌问候：“周末还让人加班的无良上司。”等他处理完，再着急忙慌地赶过去时，已经迟到了半个多小时。桑原心如死灰，不仅给对方留下有一个十分糟糕的第一印象，还耽误人家这么长时间，他真是罪恶。他硬着头皮走进这家据说要提前一个月预约才能约到的餐厅，虽然不知道他相亲对象是怎么约到的。进到里面，发现没有想象中富丽堂皇，让他稍微轻松些，但环境典雅，他挺喜欢。桑原环顾四周，发现都是成双成对的人，形单影只的自己格外明显，他略微有些尴尬。越发觉得对不起自己的相亲对象，默默在心底忏悔。因为是朋友介绍，想着见一面再看要不要接着相处，所以也没个联系方式。桑原只能试图联系介绍的那个朋友，想通过朋友询问对方是不是已经离开，甚至已经开始琢磨准备什么道歉的礼物能弥补对方的损失。还没等他想出个所以然来，就察觉自己被笼罩在一片阴影之下，别人的影子让他看手机的视线一暗。桑原抬起头，望见的却是一身黑色西装，对方大概将近一米九的身高，给他不小压力。桑原悄悄调整脑袋幅度，正对上一张风神俊朗的脸庞，轮廓深邃立体，黑色的碎发错落有致，英气的剑眉下，一双浅褐色的眸子温润如玉，削减了五官带来的凌厉感，反倒显得整个人金贵优雅。对方的薄唇微启，礼貌的问道：“是桑原小姐吗？”听到对方好听而低哑的声音，桑原才缓过神，发现自己一直盯着人家过分无礼，羞耻心蔓延，脸部逐渐发烫。秉持着最后一丝理智，他点了点头后，又不确定的打着招呼。顾先生，对方听到他的话，对方唇角泛起若有若无的浅淡笑意，眼眸中好似融了些月光，看着格外温柔。他笑着回答：“嗯，是我。”眼前的人像是长在桑原的审美点上，优雅帅气又风度翩翩，一时间让桑原受到不小的视觉听觉冲击。他慌忙垂下眼眸，可对方的角度刚巧看到他的耳尖一片通红。不过桑原很快又从美色中清醒，比起欣赏对方的相貌，还是道歉更加重要。顾先生，对不起，我来的这么迟。让您久等了，桑原简单的做了解释，解释完他又羞愧讪笑道：“不管什么原因让您等这么久，都很抱歉。我并不是急着给自己的错误开脱，只是觉得应该告诉您来迟的原因。”嗯，好吧，听着好像还是在找借口，哈哈。桑原声音越说越小，到最后只能尴尬的笑两声。顾一回安静的听他说话，出乎意料的是，他听完之后似乎隐约心情很好。他说：“没关系，我知道你想表达的意思。”两人四目相对，可能是被他身上散发出来的温和气质影响。桑原原本紧张不安的心也跟着平静，他松下一口气后，眼角弯弯地露出浅笑，酒窝在脸颊若隐若现，可能是想让他放松。顾先生还不知真假地说：“其实我也刚来不久。”桑原眨巴两下眼睛：“真的吗？”顾先生没有急着回答，而是为桑原拉开椅子，在他双手紧握紧张坐下后，他才解开西装前的扣子，坐在桑原对面，举手投足间都像经历过无数次，极具涵养。等坐下，顾先生才笑着说：“真的，我刚巧也遇到点事，来晚了。”本来很抱歉，结果我的朋友和我说，你那有点事，可能要迟一点才能来，我这才放心。这样啊，也是毕竟半小时呢。
不过桑原还是将信将疑的看着他，有点自作多情的觉得对方是为了减轻他心理负担，所以这么说。那我们还挺有缘的吼。桑原看着顾先生略微诧异的目光，他又笑着解释：“你看，如果我来早一些，你如果还没忙完，我大概会以为你因为等太久已经走了。如果我再来晚一点，你可能会再次离开，我也没法遇到你。如此一想，看来我们还是有缘分的。”顾先生听完，眼里流露出一丝很淡的情绪。桑原没能看懂，不过他听到顾先生用很轻的声音说：“是的。”我们有缘，桑原一听，开心的接话：“是吧，是吧？而且哦，我总觉得顾先生你好像有些面熟，似乎在哪见过。”想了好一会儿，桑原也没能想出个所以然来。像顾先生这样的人，恐怕他见过一次就忘不了了吧？所以，嗯，可能是长得像明星。但看人家露出些许不自在的神情，还端起水杯喝水，桑原后知后觉的意识到，这很像老土搭讪的开场白，气氛略微沉默。不过顾先生很会照顾人，他用自我调侃的方式缓解气氛道。可能我长得比较大众吧。桑原盯着故意回答的脸看了好一会儿，他摇摇头，诚实又真诚地说：“如果大众都长您这样，世界都会格外养眼。”这话逗乐顾先生，让他露出今晚第一个灿烂的笑，并且笑着夸道：“桑小姐真会说话。”桑原在心底哇了一声，大声感慨：“怎么会有人笑起来这么好看？”得到一分钟周幽王体验卡。话题打开后，两人聊得格外投机。桑原惊讶地发现，彼此竟然多数爱好相同，而且还是同一个高中的校友。第一次约会感觉不错，所以两人有在尝试着见面，接触也慢慢变多。再到后来，顺其自然的交往，通过很长时间相处，桑原才逐渐了解这位伪装的很好的顾先生。可隐藏的再好，也会有所破绽。他温文尔雅的表象下，实际上藏着偏执阴暗的一面，内心疮痍满目。母亲病态的控制欲将他束缚，又因此让他生了一身的逆骨。但对亲情的渴望，又迫使他自我捆绑，任由家人将他揉捏成他们想长成的模样。只有那么一丝仅剩顾玉回的灵魂在抗争。所以他和纪念曾经会相互喜欢，是再正常不过的事。他们看到了真正的彼此。小顾做到眼里只有纪念，纪念做到让小顾展现他的天性。他们在一起的时候是潇洒快乐、心情愉悦的。和桑原交往的顾玉回比小顾经历了更多，所以更懂伪装自己，但也比小顾承担了更多成年人的责任。他疲倦不堪，但桑原能真切感受到他的喜欢极其认真，他在乎自己，所以他也愿意用很长时间陪着顾玉回，逐渐走出不安，让他一步步放下防备。一直到后来，他周身气质逐渐沉稳，成了那个成熟稳重、随性慵懒、富有魅力的顾玉回。而现在，桑原愿意再陪他走一次这充满荆棘的路。小顾吃完碗里的面，抬头发现桑原正在吃着东西发呆，眼神瞧着不大聪明的样子，不禁皱眉嫌弃，往后靠着打量他，就想知道他什么时候能回神。被人一直盯着，就算发呆到九重天上也很难再继续。桑原从回忆中抽离，视线重新聚焦。看到的就是倚靠在椅子上，双手交叉，一脸不爽，显然还在闹脾气的小顾。你刚刚在想什么？小顾觉得桑原看向他的眼神十分冒犯，总感觉温柔的让他不自在。桑原笑着摇摇头，没，只是想到一个问题：如果说有个陌生人和你约了时间见面，结果迟到半个多小时，你还会在那等吗？顾玉回一张脸，表现的极其嫌弃。我闲的没事干了吗？半个小时做什么不好？我凭什么在那等？我最讨厌没有时间观念的人。啊，既然小顾这么说，那么看来大顾真的没有骗自己，真的有事所以来迟了。桑原捂脸，当初还好没将自作多情的想法表露出来。看他捂脸，顾玉回不爽问道：“你又怎么了？”桑原摇摇头，遮挡着脸的手缓缓落下，然后听到他轻叹一声说：“没，只是我对自己在你眼里的定位有了更清楚的了解。”什么？顾玉回皱眉不解。桑原手撑在下巴上，展露出沉思模样，最后一本正经的开口说：“目前在你眼里。”我大概就像校园里破坏男女主在一起的恶毒女配，突兀的出现，横插在你们中间。你想将你们分开的原因归咎在我的头上，以此证明你们是真爱。被戳穿想法的顾玉回面色难看，是他就是这么想的。他觉得如果没有桑原，他和纪念一定相处的很好。他甚至想过，是不是桑原对他下药？纪念是个眼里容不得沙子的人，所以才会选择离开。瞧瞧，小顾都把想法写脸上了，这还用猜吗？桑原起身，无奈的拍了拍顾玉回的肩膀。故意拿捏语调，语重心长道：“小顾呀，少看点霸总小说，多看点正经文学。就算你那活跃的思维想要试图蹦跶，请也不要把我安在奇怪的三角设定里面啊！”顾大脑皮层活跃，玉爱乱编小故事。回，桑原起身，刚结完账，就接到顾妈妈打来的电话。对方语气为难，结巴好几回也没能吐出几个字，只是小声的让他和顾玉回去他们那一趟。他将顾妈妈的话转达给了顾玉回。顾玉回一听要回那个家，不自觉神情有些冷，但转念一想。不会，爸妈家就只能回和桑原的那个小家，更让他难受。嗯，那就走吧。顾玉回连带着语气都冷了不少。
。桑园偷偷小声念道：“啧啧，看来不管是哪个阶段的顾玉回都不喜欢回家，真是好熟悉啊！”又发现小顾和大顾的相似点，桑园拿出手机记录，像藏起珍宝一样好好存放。他偷偷的开心，小声的说着：“等顾玉回恢复记忆，我就和他分享，时间也要记上，免得他耍赖装不知道。”他碎碎念的记录着这些。他想回头，顾玉回恢复记忆之后，再慢慢和他分享这段难得的经历。到时候，他还想扑进顾玉回怀里，笑着和他说：“你看，我算不算也参与了一回你的青春？”不过，这些想法在桑园到顾家的时候被惊得不知所踪。顾家客厅里坐在一个明艳成熟的女子，桑园心脏紧缩，第六感让他微微发颤。虽然不认识眼前的人，但他直觉的认为眼前的人应该就是纪念。在那名女子身边还坐着一个七八岁大的男孩，让人震惊的是。这个孩子长得和顾玉回有五分相似，另外五分像那个女子。小孩看到顾玉回踏进家门，一双眼睛立马有了精神，流露出掩饰不住的欣喜。他高兴地喊了一声“爸爸”，别墅内一时间格外寂静，没有一个人开口。桑园在震惊心梗之余，竟然还在走神胡思乱想道：“哦吼，好像纪念和顾玉回的故事从校园文晋升成了带球跑。”而他不管在哪个故事里，似乎都在饰演恶毒女配。第十一章，醉生片。你大姑不行，关我小姑什么事？顾玉回没有回应一旁的小孩，他目前脑子一片空白，他眼里只剩长大版的纪念。在顾玉回的记忆里，纪念还是那个扎着马尾、穿着校服、有些自卑却又自傲的女孩。她对谁都设有防备，唯独会在他面前露出轻松的笑，眼眸内的冰冷融化成了一汪春日和风中的流水，浸润着双眸，连带着看向他的目光都格外清澈。恍惚间，顾玉回对眼前的纪念感到陌生，眨眼间就过去了十六年。如今的纪念褪去青涩稚嫩的模样，长得越发精致，放下了高扎的马尾，黑亮的长发披在肩头，落在白色的连衣裙上，精致的脸庞少了青春年少时的朝气，多了很多顾玉回看不懂的忧愁。当与他对视那一刻，顾玉回看到纪念那双暗淡无光的眼睛里，正流露出淡淡的哀伤。如今的顾玉回依旧被纪念的一个眼神影响情绪，看着这样落寞的纪念，顾玉回脑子里杂乱的回忆一阵阵搅动，搅在一起，理不平，搅得他的神经根根作痛。顾玉回瞒着一件事，谁也没说。他每天晚上都会恢复一个月的记忆，分明昨夜在梦里。他们还在高中，高中时期的纪念还在笑着和他玩闹。可醒来，成为大人的他们各自有了新的生活，之间只剩疏离。他不愿这样。自从看到纪念之后，顾玉回的眼里就再没有别人，自然看不到。当所有人的目光都被纪念和他身边的孩子吸引时，只有桑园一直望向顾玉回。桑园看到了截然不同的顾玉回，看到了一个满心满眼都是纪念的顾玉回。他目光平静。只是几次轻咽，像是回想起喝过最苦的药，从口腔划过喉舌，随着血液流淌进心底，留下一段苦涩。场面尴尬，谁也没有开口，唯独顾玉回直勾勾地盯着纪念，让纪念不得不蹙眉垂眸，避开他的视线。纪念刚低头，就对上孩子期盼的眼神后，纪念心下一疼，又再次抬起头，他的唇边泛起一丝若有若无的苦涩笑意，首先打破沉默道：“玉回，好久不见。”依旧是顾玉回熟悉的声音，却说着最疏离客气的话。眼前的人变了很多。但顾玉回一眼就能认出，这就是纪念。不管纪念变成什么样，他都记得。熟悉的声音让顾玉回眼眶一酸，嘴唇无法抑制的颤抖着，心脏瞬间被汹涌而来的难过淹没。紧接着，顾玉回做出让所有人都诧异的举动，他大步迈向前，一把将纪念揽入怀中，脑袋埋在纪念肩颈处，声音沙哑哽咽地说：“纪念，我找了你好久。”他紧紧的抱着纪念，似乎再也不愿放开。纪念自我防备很强，被这突然的动作吓到，下意识后退。顾玉回感受到他的动作，微微一怔，心脏堵得难受，胸腔内充斥着委屈与痛苦。他不知所措，只能固执地将怀里的人抱得更紧。看着这一幕的桑园眼圈通红，强忍着鼻腔不断往上涌的酸楚，不安地摩擦着无名指上的戒指。还未等他安慰好自己，他又听到顾玉回带着哭腔、无比委屈又难过的语气，小声对纪念说：“纪念，别不理我。”而纪念在听到这话后，片刻错愕，他的左手缓缓抬起，紧攥顾玉回的衣角。他几次欲言又止，最后闭上眼。任由眼泪不争气的一颗颗落在顾玉回肩头，顾玉回感受到纪念哭泣，慌忙松开眼神关切，而这一切被站在一旁仿佛毫不重要的桑园看在眼里。他看到面对所有人都嚣张跋扈的小顾，对纪念流露出了绝无仅有的偏爱，这远比顾玉回说的那些他们之间的故事更让桑园难过。长大后的顾玉回对所有人都温柔，而年少的顾玉回只对纪念温柔，分明早就知道的事，可在亲眼目睹的这一刻，桑园还是异常难受。这感觉莫过于顾玉回亲自拿了一把尖锐的刀，一点点刺入他的心间。桑原僵硬地走到两人身边，用手指碰了碰顾玉回。顾玉回抬头望向他时，眼里的柔情全部褪去，只剩冰冷抗拒。和桑原记忆里顾玉回望向他的眼神截然不同，他的眼神像刀子一样绞疼了桑原的心。
，大概是疼的次数多了。桑原还在心底自我调侃：这一刀一刀扎的，他的心可能都碎成片片了，说不准还碎得很有艺术感。如此一想，好像就没有那么难过了。桑原将视线再次聚焦在眼前熟悉的面容上，看着顾玉回的脸庞，他还是选择笑着面对。桑原心想：没关系，我可以把心一片片重新拼起来，等顾玉回恢复记忆。再把一颗完整的心重新捧着送到他的面前，再高兴的和他说：“你看，我一直在等你啊！”做好自我心理疏导，桑原伸出手，微微隔开顾玉回和纪念，然后轻咳一声说：“抱歉，小顾，毕竟我们现在是合法夫妻，你抱着别人好像不大讲武德。要不咱们先松开，坐下来好好谈谈。”听到“合法夫妻”几个字，顾玉回瞬间脸色难看，他第一反应是紧张的看向纪念，想要开口解释，但发现他根本没有任何解释的余地。就像现在左手无名指上退不去的的指环印记，哪怕戒指已经摘下，可印记依旧存在，像是提醒着他一切早已变。他早就背叛了他和纪念的感情。纪念回过神，拉开了和顾玉回的距离，用纸巾擦了擦眼角，带着鼻音说了句：“对不起，我失态了。”他说完这话，努力控制着情绪，不让自己哭得更加狼狈。他身边的小孩担忧地望着他，抱着他的胳膊，感同身受的蹙眉含泪。桑原转过头，发现纪念一直在看着他，眼神很复杂，他看不懂。只是发现并没有多少恶意，甚至带着一丝羡慕与愧疚。想到顾玉回曾经说的话：“你刚好是纪念最想成为的那种人。”桑原心想，大概就是这个原因吧。他不解地望向纪念，发现果真漂亮惊艳，让人一眼心动。还没等他看个仔细，桑原视线被阻挡，顾玉回戒备地将纪念以及孩子护在身后，不让桑原打量。桑原一颗好奇心瞬间荡然无存，心底隐隐泛酸，在心底对着顾玉回骂骂咧咧：“怎么，我眼睛是带镭射吗？看两眼。”还能把你心头肉给伤着？明明刚刚纪念也盯着我看了呢，也没见你这么敏感啊！看来顾玉回也不是什么都不懂。你看他对纪念多体贴，生怕他受一点委屈。桑原垂眸，眼下失落。顾妈妈起身，紧张的看向纪念身边那个孩子，她声音都在颤抖的问：“纪念，这个孩子多大了？”纪念将孩子抱紧，犹豫片刻，还是开口回答：“八岁了。”顾妈妈眼里流露出些许不可置信，她看向顾玉回，又看了眼纪念怀中的孩子。是玉回的孩子吗？刚刚这个孩子叫顾玉回爸爸，在场的人都听见了。桑原在一旁看着顾玉回的母亲，丝毫不在乎他在场，也要问出这样的话，心里更加闷堵。纪念没有回答，只是他怀中的孩子，眼带期许的望向顾玉回，小心翼翼的又对着顾玉回喊了声“爸爸”。顾玉回明显身体一颤，他的注意力从纪念那转移到眼前这个小孩身上。顾玉回目前的记忆只有十八，还是在学校上课的年纪，他也想过很多和纪念有关的未来。但也顶多是要去一个地方上大学，大学毕业之后要在一个地方工作，更多的他还没有能力去设想。高中的年纪尚且不能决定自己的未来，又怎么敢去设想许下更多不切实际的承诺？顾玉回只想和纪念在一起，但从来没想过他们之间可能会有一个孩子，一个既像他又像纪念的孩子。只是看着眼前和纪念长相相似的孩子，顾玉回的整颗心都软了，说不清的喜悦在身体里四处蔓延，喜不胜收。桑原对顾玉回的这个表情再熟悉不过。因为顾玉回在得知要做父亲之后的每一天，都是用这般洋溢着幸福的神情给孩子讲故事，无比期盼他们的孩子到来。而如今，这份对孩子的期待转移到了另一个孩子身上，可能是怀里的孩子难过，桑原觉得肚子微微疼，他伸手轻抚肚子，安慰肚子里的孩子：“宝宝啊，别担心，你爸爸最爱的你了，我们不用难过，不用嫉妒，不要拈酸吃醋，我们要相信你的爸爸，他呀、啊、最在乎我们了，他不会骗妈妈的。”顾玉回没有立刻回复孩子，而是望向纪念。眼睛通红，像是急切的证明什么一般，问道：“纪念，他是我儿子吗？”纪念在他们看不见的地方，默默攥紧手心，避开和顾玉回的对视，没有回答顾玉回的问题，而是低头对自己的儿子说：“几行，还是叫叔叔吧。”纪念眼睫微颤，他看向一旁脸色惨白、轻抚着肚子的桑原，可能相由心生。桑原这人乐观开朗，上天都偏爱他，哪怕紧闭着双唇，可嘴角依旧微微向上，像在微笑模样，任谁看了都会心生好感。几行失望又委屈的撇嘴难过，他小声的反抗：“我在家里看到过他的照片，我知道你们在一起，他是爸爸对不对？为什么我要叫他叔叔？”听到儿子的话，纪念面色变得极其难看，连带着语气也变差，语调不受控升高：“你不能叫，这个称呼不是你的。”几行被纪念吓得一抖，瞬间眼里盛满泪水。他顺着妈妈的目光望向一旁大着肚子的桑原，看着他肚子里的孩子，委屈、羡慕、嫉妒，负面情绪胡乱增长。纪念也意识到自己情绪给孩子带来的影响，瞬间又无比懊悔。他的父母没有文化，不懂那么多道理，时不时的暴跳如雷，随意打击谩骂，却又要求在这样环境下成长起来的孩子是个好脾气的性子。谁不想情绪稳定，处事不惊？每当遇事发火、暴躁的那一刻。
他比任何人都要厌恶这样的自己，就像现在他觉得自己和只会谩骂的父母没有任何差别，是个糟糕至极的母亲。为什么他不能叫纪念？我问你，他到底是不是我的孩子？顾一回上手拽住纪念的胳膊，强迫他与自己对视，眼眶红了一圈。他不明白为什么纪念永远在面对问题时都在选择逃避。你们为什么总在逼我？纪念站立挣扎，他崩溃的大声质问。眼见气氛焦灼，只见桑原上前，分别握住顾一回和纪念的手腕，然后一脸平静。语气软糯，却又说着极其社会人的话。大家都冷静一点，给我个面子，不要吵架，坐下来好好说。本来情绪激动的两个人，看向引起这场争论的中心人物，分明他才应该是最不淡定的那个人吧？还在那说着一口不知道从哪学来的大哥语录。你当你和香克斯一样有面子果实吗？突然没有激动的想法了，弄得他们好像很蠢的样子。见两人冷静下来，桑原一手拉着一个，让他们坐下，擦擦额头的汗，长舒一口气说：“修好了，大家有问题。”可以慢慢说清楚，请双方保持情绪稳定，争吵无法解决问题呢。顾一回 ，M 纪念。不论如何，几人好歹都如桑原所愿坐在了沙发上。顾家父母也不安的时不时看向几行，显然心里已经认准这孩子是他们孙子。他们心底着急，就连一向淡定的顾父也没忍住问道：“纪念呀，你给个准话，这孩子是不是玉回的呀？”纪念神色挣扎，他还是不愿意开口。顾一回气闷又心疼的转过头，此时坐在旁边的桑原默默举起手。柔声说：“那个，我觉得孩子吧，可能大概率不是顾一回的。”纪念还没说话，顾一回先急了：“你凭什么这么说？不是我的，还能是谁的？这孩子和我分明一个模子刻出来。”桑原被问的面色尴尬，他其实不想拿这些事出来说，可顾一回像被点着的炮筒一样，把对着纪念无法发出的火冲着桑原发泄，逼问着一定要桑原说出个所以然。桑原没办法，只能尴尬地说：“因为你和我的时候是第一次呀。”在场的几位都一愣。不可置信的看看顾玉回，又看看纪念，再看向桑原，小顾脸色一阵红一阵白，变脸似的，哽住一会，又僵着脖子冷笑道：“你凭什么这么说？有什么证据？”他固执的认为是大顾骗了顾玉回，认为男人没一个好东西，长大后的自己也是。他出口嘲讽桑原被骗，辱骂长大的自己厚颜无耻，将他们的感情贬得一文不值。桑原不喜欢听这些，他看向小顾，最后只能无奈的开口解释：“因为第一次的时候，你的技术很烂呀、啊。”几人一顿，桑原还陷入自顾自的纠结。他皱眉为难地说：“是我们俩险些都要去挂号的程度。”说完，桑原脸上还带着不忍回忆的痛苦，而室内一时间陷入了沉默。他们很想知道桑原是怎么用他那软软糯糯的声音说出这么残忍的话。顾一回脸色涨红，气到发抖，半天憋不出一句反驳的话：“你大顾不行，关我小顾什么事？”第十二章，醉生篇。桑原，我们离婚吧。纪念，你不说两句吗？比如为他证明什么的，顾一回转头冲着纪念说：“他觉得，既然他们孩子都有了，纪念应该也有发言权。”纪念显然没想到，事情竟然会往这个神奇的方向发展，几次想要张口都不知道说什么，最后选择安静垂眸不语。很显然，他这表情只有两个意思：一是他不清楚顾一回到底行不行；另外一种可能，大概就是默认了桑原的说法。顾一回可能，可两者相比较起来，顾一回的父母明显觉得后者的可能性更大。毕竟顾玉回和纪念交往了很多年，不至于什么都没发生。如果真的什么都没发生，恐怕他们儿子也不大行。很好，在场的几人心里都有了打量，推理出极其合理的解释：大概率顾玉回不行。顾玉回的父母恍然大悟，难怪桑原结婚这么多年才怀孕，原来问题出在儿子。儿子前几年还一直死鸭子嘴硬说不想要孩子，只想过二人世界，原来都是借口。顾玉回险些当场气死，他认为自己非常正常。桑原满口的鬼话，嘴里没一句能信的，骗子。全场唯一懵懂的，应该是是坐在纪念旁边，用戒备敌视的目光看向桑原的几行小朋友。他的目光过于强烈，很难不注意。桑原转头看向到他那与顾玉回有几分相似的小脸，很难说出心里是种什么感受。但不管怎样，眼前的都只是一个敏感的孩子。桑原伸出手冲着他，笑着小幅度挥了挥。几行显然没想到桑原对他会是这样的反应，他往纪念身边缩了缩，但又耐不住好奇心，露出一双眼睛，偷偷看桑原。想着他是不是童话故事里的坏女人，在场的各位各有所思，唯独将话题带偏的桑原还没忘记正事。他看向纪念，语气温和地问：“纪念，你带着这个孩子来是遇到什么麻烦了吗？”已经很久没有出现的人突然出现，大概是有非要出现不可的理由。望着桑原清澈温柔的眼睛，纪念有种只要自己将问题说出来，他就会尽力去帮自己解决的错觉，哪怕自己的出现对桑原来说可能是一种威胁。顾玉回说的没错。桑原是纪念最想成为的那种人，在鼓励里长大，父母给他充足的爱，所以桑原有追逐爱的勇气。他乐观开朗
，遇事处变不惊。比起总是歇斯底里、情绪不稳的自己，桑原身上有种淡定从容的气质。原来长大后，顾玉回身上的那份温和是受到了他的影响。纪念不知道为什么，突然想到之前和顾玉回见面时，他笑着说的那句话：“如果以后你有机会见到我太太，我相信你一定会喜欢她。”想起那时顾玉回的表情，想起他说话的语气，纪念想，那时说这话的顾玉回应该非常非常喜欢桑原，而如今。顾玉回用同样的眼神看向了他，竟一时间让他生出无端的愧疚，不敢正视顾玉回的眼睛，也无法直面桑原。他狼狈的低下头，咬着牙关，没下良心说：“没有遇到太大的麻烦，只是之前玉回和我见面之后出了车祸，我心里过意不去。听说他醒了，所以想来看看。”桑原淡定的脸上露出些许诧异，嘴角轻张，像是不可置信般的说了句：“什么？”而桑原呆愣在原地。也在这时候，他意识到一个问题：纪念并不知道顾玉回失去记忆。并不知道他的记忆停留在了18岁，可他面对过分热情的顾玉回却没有过多诧异，似乎早就已经习惯，也证实了他们私下确实见过。顾玉回和纪念在他不知情的情况下见过面，这个认知让桑原下意识心脏紧缩，丝丝妈妈的疼从心脏传遍全身。他可以接受小顾对纪念毫无保留的偏爱，但不能接受大顾对他有所隐瞒、有所背叛。见桑原露痛苦的表情，纪念发现自己竟然卑劣的感到心情愉悦，他在心中一遍厌恶自己。一边又在雀跃，想要看桑原这样一直顺风顺水的人，面临这样的事会露出多狼狈的一面。分明顾玉回就在纪念身边，但纪念故意看向桑原，说着和顾玉回有关的事，关于孩子的事。那天我就和玉回说过，玉回给了我一笔钱，说他这边暂时还需要一点时间处理，等处理完了再来见孩子。只是没想到后来出了那样的事。桑原微怔，顾玉回知道这个孩子的存在，还给了一笔钱。桑原对金钱并不敏感，所以并不太在意家里的开销。给出一笔钱，桑原也全然不知。小顾听到这话，眉头紧拧。在车祸前和你见过面，我们一直都有联系。这个孩子是我的，对吧？纪念眼神疑惑的看向顾玉回，像是不明白他为什么会问出这样的问题。随后苦涩一笑，才一个多月，你说过的话都忘了吗？桑原从木棱的状态回过神，听到纪念这话，还在心底微微叹了一口气，有点酸溜溜的说：“不呢，他才没忘，他呀、啊，只记得你，我没忘记，纪念。”我答应过你的事，我都没忘记。我说过会永远偏心你，会保护你。我想和你一起走完这一生。我一直一直都记着，从来不敢忘，也不能忘。顾玉回神情真挚，声音郑重的对纪念说：“任谁都看得懂他眼里的认真，任谁都看得出他对纪念至死不渝的感情。”桑原将这一切尽收眼底，心脏疼得过分，可他还是一眼不眨的盯着，像是想将这样一个肆意鲜活的顾玉回留在脑海里。桑原在这一刻明白了一件事：可能对顾玉回来说，只有付出全部心力去爱的一个人。只有这样一段刻骨铭心的感情，才会不管在什么情况下都不会忘记吧。纪念的思绪被顾玉回这几句幼稚却又熟悉的话带回了过去，仿佛又看到曾经那个眼里只有他的少年，再次拾起那段他们俩都曾认真付出过的爱恋。小孩子的咳嗽声拉回了在场其余人的注意力，也再次让纪念下定决心。他心疼的将虚弱的几行揽入怀中，然后他看向顾玉回说：“玉回，之前我找过你，和你说过孩子生病的事，你答应我会配合做配型，如果可以。”我希望你父母还有其他亲人也能做一下配型。他紧紧地抱住怀里的孩子，鼻子堵塞地说：“如果可以，我并不想来打搅你们的生活，但因为孩子生病，所以不得不来找你。很抱歉给你们增加了这样的麻烦，很抱歉出现在你妻子面前。”纪念双眼紧闭，眼泪却从精致的脸庞滑落。他身体颤抖地抱紧几行。作为一个母亲，他害怕失去自己的孩子。配型，顾玉回望着脸颊凹陷、神色惨白的几行，他有点心疼地问：“什么病？”纪念哽咽的说不出口。靠在他怀里的几行，懂事的从口袋里抽出一张纸巾，仔细的给妈妈擦着眼泪。小孩平静的回答着顾玉回的问题：“白血病。”沉默一会儿，小孩又故作坚强的说：“不过我一点也不怕，我很勇敢。”顾玉回的父母诧异的对视一眼，顾妈妈想到什么，脸色难看，而顾爸爸也感慨着说了一句：“怎么会是这个病？”说完，顾爸爸发现其他人的目光都看向他，意识到被误会，立马说：“我只是听到这个病，想到了玉回的哥哥，我和我前妻生的孩子也得了这病。”没两年就走了。他说这话时，回忆起那个懵懂小孩，踉踉跄跄向他走来，张开手臂喊着他爸爸的模样，又想到那个孩子被送去火化，全身冰冷的模样，心里一阵绞痛。纪念听完，将孩子搂得更紧，而顾玉回不满的瞪了眼自己的父亲。顾妈妈拍了拍顾爸爸的胳膊，让他不要说这些事。顾妈妈越发心疼的看着纪念和几行母子，柔声细语，生怕吓着他们。小念，你这些年受了很多苦吧？纪念对上顾妈妈心疼的眼神，瞬间委屈到鼻酸。但他还是摇了摇头，是我自己的选择，没有委屈。顾妈妈将他抱在怀中，心疼地抚摸着纪念的背。纪念和顾妈妈认识很多年，
。当初顾玉回和纪念恋爱的时候，他们就认识，关系一直很好，可能是先入为主的关系。顾妈妈待桑园一直很冷淡，客气有余，亲切不足。桑园站在一旁，看着眼前的五个人，发现竟分外融洽，像是天生的一家人。至少以前顾玉回和他在一起的时候，和父母相处并没有这么温馨。一阵阵的难过让桑园险些喘不过气，他舔了舔干涩的嘴角，吸下一口气。捏紧无名指上顾玉回送给他的戒指，扫去脑内那些胡思乱想。他决定相信顾玉回，他愿意等顾玉回恢复记忆后，亲口和他说清楚。可在医院亲子报告出来后，桑园的信任出现了一丝动摇。亲子报告证实了顾玉回和几行的父子关系。桑园沉默不语，心也跟着一点点凉下去。好半天，小声哀怨的感慨一句：“感觉当年好亏呀、啊！”顾玉回是个大骗子，还是个演技很好的大骗子？桑园抿嘴想着这些事，可想到顾玉回趴在他身上害羞的模样。又觉得不是假的，毕竟他又没有当影帝的天赋，他也想不明白顾玉回有什么骗自己的必要，所以他依旧心存一丝幻想，怀疑医学报告的可疑性。毕竟电视里都这么演，趁着所有人都在忙着配型，他小心的取到几行和顾玉回带毛囊的头发，送到熟人那做了鉴定。鉴定报告的结果和配型结果一同出来，结果再次显示是父子关系。还有个坏消息，配型没有成功，几行和顾家任何一个亲戚都没有配型成功。桑园拿着报告，心想也是。毕竟哪个母亲会拿自己的孩子生命开玩笑？孩子生这种病，当然要找亲生父亲。那晚，很多人一夜没睡，比如崩溃的纪念，比如焦急无措的顾玉回，还有独自一人在空荡荡的屋子里，拿着那张鉴定报告坐在床上，融入黑暗里的桑园。桑园拿着这张鉴定报告，打开手机查了查顾玉回的流水，发现一个多月前确实有一项百万的支出，正是纪念说的那个时间。桑园心脏一疼，退出页面，想要关闭手机，可看到了手机屏幕上顾玉回搂着他低头微笑的照片。桑园呆愣地看了很久，等回过神，发现已经很晚。他木然地抚摸着肚子说：“已经很晚了，该睡觉了，不然你爸爸要生气的。”他将鉴定报告折好，锁在柜子里。他决定要自欺欺人，宁可不相信医学报告，也想等顾玉回恢复记忆，告知他真相。桑园去厕所打了一盆热水，想要泡脚，但因为大着肚子蹲下，对他来说极为困难。一盆热水艰难地端起来，却还是洒出去大半，弄得满屋狼藉。他揉着被烫红的手，吹了吹，又小声地说。顾玉回总把家里收拾得很好，我那很好用的泡脚桶也不知道给他塞哪去了。小声的吐槽，但没有和往常一样有人回应。桑园安静了一会，又小心的扶着墙坐在椅子上，脱下拖鞋泡脚，水温烫得他一哆嗦，又啧啧两声。这水温没有顾玉回弄得好呀。不知道是不是人狼狈的时候霉运总会接踵而来，小腿又在这时候开始抽搐，疼得桑园冷汗直流。他揉着自己略微浮肿的脚和小腿，回想起顾玉回平时无微不至的照顾，再看现在空荡荡的房间。心酸难过，全数涌上心头。桑园吸着鼻子低头，水面泛起阵阵涟漪。肚子里的孩子可能想要安慰他，不安地动着。桑园摸着肚子，感受着小孩的胎动。他对孩子说：“别怕，爸爸很快就会回来，很快。”像是安慰孩子，又像是安慰自己。哪怕没有期限，他也想等下去，因为他答应过顾玉回，不会轻易放开他的手。第二天，顾玉回面色憔悴地踏进这个他十分抗拒的房子，刚走进来，眉头就没松开过。走进来，看到桑园正坐在餐桌上，惬意地吃着早餐，莫名更加恼火。桑园看了眼时间，才早上七点多。顾玉回从爸妈那匆忙赶来，看来起挺早。他好心问了句：“要吃点吗？”顾玉回想也没想就拒绝了。他像是来通知一样，冷淡而急迫地说：“桑园，我们离婚吧。”第十三章，醉生片，大顾，小顾煞比关我什么事？桑园愣住几秒，随后端起一杯豆浆喝下，喝完又顺了顺胸口，然后用他那平静的声音说。你吓到我了，差点让我被蛋黄噎住。说完，桑园又夹起一块西兰花塞进嘴巴里。不知道他有没有如他所说被吓到，反正顾玉回一点都没看出来。顾玉回看到桑园这样，更加恼火，声音也带上些不耐烦：“桑园，你能不能认真点？我没和你开玩笑。虽然我们的婚姻没有感情，只是责任，但毕竟你是我名义上的妻子，我不想在婚姻有效期内做实际背叛的行为，更不想让纪念成为别人口中的第三者。我认为离婚是对我们最好的选择。”很注重养生的桑园忍着想吐槽的心。加快进食的速度，因为他怕不吃快点。顾玉回说不准，会掀桌子，试图以这种方式饿死他，达到丧偶目的，好和纪念双宿双飞。等咽下最后一口粥，桑园才抬起脑袋轻叹一声，好似无奈的对顾玉回说：“小顾呀，你不能自以为是的下了判断，用三言两语轻易的否定我和大顾之间的感情。我和大顾的婚姻并不是没有感情的凑合，也不是因为责任而在一起的将就。我和大顾相互喜欢，不断磨合，成为彼此不可或缺的那部分。”顾玉回听着桑园的话。只觉得他在自欺欺人，他心中好似一把火在翻涌，灼烧到了五脏六腑。他异常愤怒地对桑园冷声说道：“我和你不可能有感情，我和你的婚姻我不知道是怎么回事，但绝对不是喜欢。我不可能喜欢除了纪念的第二个人。”
就算我对你有感情，也绝对不会超过对纪念的喜欢。从我醒来的第一天，我就对你无比厌恶，完全陌生的人成了我的妻子，简直无比可笑。况且你又哪里表现出一点喜欢我的样子？我们的婚姻想必只是道年纪，给双方家长的一个应付。如果不是因为你怀着孕，我在醒来的第一天就会和你离婚。我对你肚子里的孩子没有一点感情。如果可以，我甚至希望他根本不存在，要不然也不会叫我们都这么为难。我一点也不想成为他的父亲。桑原脸色骤变，似乎是肚子里的孩子听懂了顾玉回说的话。往常一直温柔并且饱含期待的声音，今天却说出这么让他伤心的话。小孩似乎在妈妈肚子里委屈的嘤嘤哭泣。孩子的情绪随着血液传遍桑原每一处神经，心脏闷闷的疼。桑原收敛起笑脸，神色肃然的打断他的话：“顾玉回，不要说这种话。”顾玉回看他脸色不好，意识到自己说的话太残忍，强行将视线从桑原肚子上挪开。还有一些话，他虽然没说出来，但桑原多聪明一人。已经从他的脸色和眼神中看出，桑原感到伤心，比先前感受到顾玉回对纪念的偏爱更要伤心，因为此时的顾玉回将他们曾经对未来的期待一点点击碎，满心委屈，满腹心酸，到最后化成一句：“顾玉回，你不能剥夺我和我丈夫爱我孩子的权利。”顾玉回听到这话，心头被什么揪住，窒息的疼。其实那个想法出现的一瞬间，他就后悔了，很快打消那个念头，觉得自己禽兽不如。桑原一向随和含笑的脸突然变得阴沉。就连眼神也暗淡许多，就像晴朗的天空附上一片乌云。顾一回没有给桑原任何答复，桑原心也跟着下沉。他轻抚着难过委屈的孩子，像是和自己说，又像是和顾一回说：“我不能在我丈夫不知情的情况下，伤害他期待许久才到来的孩子。”听说那个顾一回期盼这个孩子的到来，小顾皱眉，下意识反驳：“我就是他，所以并没有期待。”桑原看着眼前的顾一回，明明是一样的脸，只是记忆倒带回到了高中，可他却清楚的知道。眼前这个缺少了十几年阅历的人，不是她的丈夫。她轻笑着摇着头：“不，你不是，你没有我与她的记忆，又怎么会是她呢？”她望着神情稚嫩、满脸写着不耐的小顾，脸上带着些说不出的悲凉与怀念。“你是一捧真心都在喜欢纪念的小顾，而不是那个深爱着我的大顾。”这是顾玉回第二次从桑原口中听到他说顾玉回爱他，比起第一次听到时的可笑而言，顾玉回这一次更多的是愤怒。他觉得桑原像是一个骗子，对他撒了无数个谎。这些谎言的目的，全部是为了否定他和纪念之间的感情。桑原口口声声说，长大后的顾玉回爱的是他，那纪念又成了什么？自己和纪念的感情又成了什么？况且，纪念如今有他们的孩子，桑原原先说的那些，全是漏洞百出的谎言。顾玉回目光凌厉的质问桑原：“你到底对我撒了多少谎？要仗着我失忆欺骗我多少事？”桑原蹙眉，还没来得及解释，就对上顾玉回漆黑如墨、满是阴戾的眼睛，听到他语气森冷地说：“你在我眼里。”就像个第三者，硬生生插足在我和纪念之间。桑原听到这话，垂眸默默攥紧拳头。这胡言乱语颠倒黑白，没个十年脑血栓都说不出来的话，听得他拳头硬了。这不给两巴掌都对不起自己受辱的耳朵。他正酝酿着要打顾玉回哪边脸，就瞧见一道黑影从门口窜进来，对着顾玉回的脸就是一拳。门口传来一声巨响，是门被带上的声音。顾玉回反应慢了一拍，被揍了一拳，但很快也反应过来，跟眼前的人一招一拳的扭打起来。桑原见状，立马收起自己那柔软无力、有些鸡肋的小拳头，撇下还打得凶猛的两个人，噔噔噔的跑到房间里，生怕在外头会殃及池鱼。开玩笑，他们打得超猛的好吗？现在上去拦什么拦？说不准他们打嗨了，还给劝架的帮帮两拳。再说了，没看到狗血电视剧里很多孕妇都是因为凑热闹劝架，所以流产的吗？脆弱的孕妇要有自知之明啊！桑原瞧外面打得依旧猛，偷偷打开门缝看了一眼，自家弟弟和顾玉回两人正打得凶。他咳嗽一声，觉得自己应该适宜的叫唤两声：“你们别打了，别打了。”他的声音很快淹没在他们打架发出的动静里，不知道的还以为要拆家。桑原沉默一下，默默掏出手机打给物业保安。他觉得这两人明显扰民了，得让保安大哥拖走教育。又是讲道德的一天呢。此时，顾玉回和桑林两人压根不知道桑原已经给他们安排好了接下来的行程。他们打得眼睛发红，桑林气得一直下狠手。他从别人那听说姐夫的前女友带着一个疑似姐夫的小孩找上门的时候，就已经气疯了，忍着脾气想来问个清楚。结果刚巧门没锁，他正想进门，就听到姐夫和姐姐说要离婚，以及后面那些狗屁不通的傻逼发言，气得他当场理智崩断，用拳头说话：“顾玉回，你他妈有种！当初你娶我姐的时候，装的可真他妈道貌岸然，现在前女友回来就他妈要离婚，谁给你的脸啊？别装失忆，我看你就是为出轨找借口。”桑林气得说出往常不说的粗口。他真的气到魂都在抖，只能以这种不礼貌的方式宣泄。他气，顾玉回也气，怒不可遏。他从醒来到现在就一直憋着一股气，不管是熟悉的还是不熟的，都和他说他喜欢桑原
，像是全世界都和他说了一个谎，洗脑一般想轻易的换掉他心里的人。你以为我想娶你姐吗？你这么有种劝他离婚啊？现在是他不愿意离婚，是他要赖着我。顾玉回说完，一拳打在桑林肚子上。桑林听完气的眼睛发红，一脚踹在顾玉回的腿上。草你妈，顾玉回！当初是你跪着和我爸妈保证会照顾好我姐，当初是你赖着我姐，是你说一辈子都不会让她受委屈，你说话都当放屁，不怕被雷劈吗？操！他的这些话刚巧是顾玉回最厌烦的，他不愿意听到以后的顾玉回多在意桑园，他觉得这不可能。之前他觉得这是对纪念的一种背叛，而现在纪念和他的孩子这么大，他却和别人结婚，对别的人好，而孩子和纪念在受苦，他更觉得亏欠和痛苦。长大后的顾玉回怎么能这么多纪念？怎么能让纪念受这么多苦？他这样做和脚踏两条船有什么区别？他看不起长大后对感情不专一的顾玉回，拒绝成为他这样的人。否定他的一切，包括大顾和桑原之间的感情。如果没有他，我和纪念怎么可能会分手？你以为我很想和你姐在一起吗？我和她在一起，每一分每一秒都无比厌恶、恶心。顾玉回愤怒到口不择言，在愤怒的顶端，他将所有的罪责都加在桑原头上。桑原靠在卧室的门上，外头的对话他听得一清二楚。毕竟吧，还没到耳背的年纪，只是听着这些话，他的心里霎时一片空白，四肢似乎被抽走所有的力气。空乏的感受着心脏慌乱的跳动，桑原疲惫的抬起手堵住自己的耳朵，但外头说的话他已经能清晰的听见，谩骂声、歇斯底里的质问，是顾玉回想要逃离、逃离一切与他有关的事。桑原捂着耳朵，目光空洞的望着墙上他和顾玉回的结婚照，还能想起那天顾玉回在客厅里纠结哪张挂在卧室更好的模样。他甚至想，每间房子挂个七八九张，任谁抬头都能看到，一进屋就知道这是他们的小巢。但桑原怕别人进屋看到挂的密密麻麻的结婚照，会觉得这家夫妻俩脑子不大正常，因此极力反对。顾玉回挣扎过几次都没能说服桑原，为此只能遗憾放弃。想到顾玉回委委屈屈，试图美色诱惑、改变他想法时的表情，桑原默默他放下捂着耳朵的手，听着外头顾玉回说的那些话，他浅笑着说：“顾玉回，你个骗子，屋子隔音一点都不好呀。”最后还是保安大哥终止了顾玉回和桑林的乱斗。据保安大哥说，是有热心市民打电话投诉。希望两位成年已久的当事人不要一大清早扰民。桑热心市民，援引藏公与民，默默在一旁点头附和。送走爱岗敬业的保安大哥，桑原给打累并且负伤的两人各自端去一杯水。桑林一看他姐还给顾玉回倒水，立马嚷嚷：“姐，你给他这种人喝什么？可死他！”本来没打算喝的顾玉回一听桑林这话，气得端起水墩墩墩一口气喝完，一副要把桑林气死的模样。桑林气得想起身，但被桑原一把按下：“好了，都歇歇。”喝点水，拳王都还要中场休息，你们别这么卖力，好吧？说完，桑原去书房拿出医药箱，拿了点药递给顾玉回，擦点药吧。鼻青脸肿，挺精彩的。顾玉回没看桑原，不知道是骚还是不知道如何面对，反正眼睛不看他，桑原也不介意，将药放在他面前，然后自己拿着手上那份给同样被揍成猪头的桑林上药。桑林这人从小就怕疼，这上药的功夫疼得瞎叫唤：“姐，疼啊！”桑原轻拍他肩膀，一脸严肃：“不许撒娇。”让你和人打架，把你厉害的，还敢说脏话，回头写份检讨。啊，桑林想反抗，但看到他姐一脸认真的样，就知道没回转的余地，只能默默碎碎念，暗骂始作俑者顾玉回。桑原见顾玉回自己擦拭着伤口，因为打了一架发泄过，现在看上去平静了不少。于是他问道：“你刚刚说离婚是因为季航吗？”顾玉回擦药的动作停下，但紧接着又继续擦拭。一部分原因，我们和他配型都没配上，如果到最后没有办法。可能会考虑和纪念再生一个孩子，同胞兄弟脐带血的成功率会高很多。桑原的心都在微颤，下手的动作不禁重了几分，戳破了桑林的伤口。但桑林像无察觉一般，黑着脸，眸光冰冷的看向顾玉回，大有一种他再多说一句就撕烂他的嘴的气势。因为桑林的反应，桑原反倒冷静下来。他对眼前的顾玉回说：“如果我不同意，你会怎么做？”顾玉回面色纠结，他眸光阴翳的望着桑原问道：“我不知道你为什么这么执着。”他平静的回望给顾玉回。满眼柔情，像是在对他说，又像是在透过他看向另一个人。他说：“因为我答应过顾玉回，不会轻易松开他的手。我如果做不到，他会伤心。”桑原依旧记得很多年前，顾玉回被他戳破所有伪装后的狼狈模样。他死死的紧攥他的手，怕被抛弃、被厌恶。他红着眼眶，卑微的拉着他的手说：“别放开我的手。”桑原那时才知道，在顾玉回表面的矜持稳重之下，掩藏着多么敏感、脆弱、伤痕累累的灵魂。第十四章。醉生篇，现在应该有很多人都喜欢你。桑原回握住顾玉回的手说：“顾玉回，我不会放开的，不管遇到什么，我都不会轻易放开。我只信你和我说的。”听到那话的那个瞬间，顾玉回惊讶的露出明亮的双眼。
他从未露出过那般高兴的模样，直到如今依旧印刻在桑原心间，无法忘记。所以，桑原怎么舍得轻易放手，让顾玉回伤心？你忘记了这些没有关系，但这段感情我不能放弃。记得的那一方总归要努力维护这份感情，不然对不起34岁顾玉回的认真。桑原看着顾玉回，眼里露出些许属于大顾的温柔。如今失去记忆的顾玉回，被他眼眸里的深情刺到，皱眉想要避开。却发现自己无处可逃，一颗心跟着起伏，灵魂深处似乎传来一阵喜悦。还没等他思考清楚为何会因为桑原产生这样一份心情，电话铃声突兀的响起，打断他的思绪，将他从那种未知又莫名的情绪中抽离。低头发现是纪念打来，他慌忙接起：“纪念，怎么了？”桑原看着顾玉回转过身，特意将手机换另外一只手接听，远离着他，生怕被他偷听到有关纪念的事。顾玉回和纪念说话语气温柔。与刚刚那个破口大骂的他截然不同，好像在纪念面前，他总是这样压下所有的烦躁暴力，再生气也对他细声细语，很小的习惯。但是刻在骨子里的在意，顾玉回真的如他承诺的那样，永远偏心于纪念。桑原舔了舔干涩的嘴角，他盯着满心满眼都是纪念的顾玉回，有些陌生，却又看到了他以前从未看到的一面。这些又拼凑成一个更加完整鲜活的顾玉回。不知道纪念在电话那头说了什么，顾玉回立刻站起身，神色焦灼：“你别急 ，A 市就这么大。”小航走不远，一定可以找到。你在哪？我马上过来。桑原不笨，一听顾玉回这话，就猜出个大概，应该是几行走丢了。顾玉回没给桑原任何解释，也顾不上给自己擦药，慌乱的起身往外跑去，点酒倒在桌上，撒了一地狼藉。小孩丢了，确实让人着急。明知道这个道理，但桑林还是止不住生气。顾玉回这个行为对他来说无异于火上浇油。他本来就在气头上，现在看到顾玉回因为别的女人的一个电话，就着急忙慌的跑出去。把他姐孤零零的扔在这，气得桑林握着拳头，浑身绷着劲，对着空气来了一拳，嘴里没忍住，再次口吐国粹。桑林拉住正忙着联系熟人帮忙找小孩的桑原，看到他姐憔悴的模样，他就一阵心疼酸闷。姐，要不离婚吧？我带你回家，别留着受委屈。他这么对你，我难受。桑原比桑林大了七岁，小时候父母忙，两姐弟就相互陪伴，可以说桑林的三观都是在桑原的基础上建立的，两人关系极其亲近，也有可能是血浓于水的缘故。此时的桑林比其他人更能感同身受桑林的委屈，他姐姐本来一直开开心心、没心没肺、乐呵呵的，现在脸上笑少了很多，不知道受了多少说不出的委屈。他看到姐姐还用开玩笑的语气说话，他就难受，难受到想要把姐姐带回家，让伤他姐姐心的顾玉回滚蛋。桑原发完消息放下手机，他瞧着桑林，发现曾经的小孩已经长成大人模样，却因为心疼他，又一次像小孩一样红了眼眶。那一刻，桑原一颗已经破碎的心，好像又重新被拾起，被爱滋养。阿林，你觉得你姐夫在失忆之前对姐姐好吗？桑原柔声问道。桑林没法否认，他不情不愿的点头。以前挺好的，也不知道是不是装的好。听说他在失忆前就和前女友见过。我现在觉得他说的任何话都很假。可即使桑林现在对顾玉回意见颇多，也无法否认失忆前的顾玉回对姐姐是真心好。他的眼神从来没从姐姐身上离开，任何细节他都注意到。但就是这样一个人，他的背叛更人难以接受。桑原伸手捧着自家弟弟，因为难过低垂着的脑袋。对上他失落的眼神，然后笑着说：“阿玲，我们可以等你姐夫回来，等他恢复记忆，再由他亲口告诉我们真相。如果在他失去记忆的这段时间，我们根据一些零散的证据就给他下了判决，这对他来说不公平。如果他恢复记忆后，看到的是我轻易将他拱手让人，随意的放弃与他多年的感情，那在他看来，是不是多年付出的真心错付，无法得到一点回应？我不能这样践踏他的真心。而且人都有私心，我喜欢你姐夫，我没办法做到将爱人大方地拱手相让。”以前我不懂你姐夫的偏执，但这次我也想学他执拗一回。看着依旧充满朝气、怀揣着希望的姐姐，桑林说不出反对的话，只是他哽咽道：“姐，你如果委屈难过，一定要和我说。要回家，你就给我打电话，我来接你。”桑原冲着他露出灿烂的笑：“阿林，正因为有你和爸妈给了我足够多的爱，所以我才可以做到勇敢的追求我的爱情。我不怕难过，不怕委屈，因为我知道，如果真的撑不下去的那一刻，我也有属于我的港湾。我知道自己永远有人爱护。”有人心疼，如果这段感情最终失败也没关系，但我不能不去争取，不能什么也不做就自怨自艾的逃避。不论结果如何，爱情都只是我人生的一部分，我还有亲情和友情，我的世界依旧美好。看到姐姐已经下定决心，桑林胡乱擦了一把眼角，起身说：“好，姐，不管你做什么，我都支持。我知道你也挂心那个小孩，我帮你一起找。”桑原露出真情实感的笑，他心中无比感动。看呀，这是他的弟弟，大概是世界上最好的弟弟吧。虽说俗套。但桑原还是低声对桑林说了句：“谢谢，谢谢你，不论在什么时候都支持我的决定。谢谢你让我有勇气去做自己想做的事。”哟，
。这么客套的话，听得桑林觉得别扭，他一把拦住他姐的肩膀，摇了摇桑原：“姐，你以前天天揍我，使唤我和使唤小太监似的，可没见你这么客气过。”桑原当场装傻：“有这回事吗？没有吧？嗯，没有这回事呢。”嘿，桑林委屈控诉：“耍赖！你瞧，这有个不要脸的人在耍赖。小时候武力镇压，长大开始讲道理也就算了。”结果现在还拒不承认恶行，过分了呀、啊！两人闹了一会儿，但桑林很快又皱眉心疼：“姐，这一个多月你怎么瘦了这么多？之前在医院，你一直照顾姐夫也就算了，现在他都出院，能活蹦乱跳，和前女友纠缠不清了，你怎么还不多吃点？怎么瘦的只剩这么点了呀？以前分明打人可有劲了。”七岁的年龄差导致桑林很长时间都觉得自己姐姐很高大，觉得她什么都懂，好像能为她撑起一片天。但现在将她揽住，才发现原来她只有这么点大。原来自己早已比他高大许多，早就该换他来保护他。吃了的，吃了很多，还变胖了。你看我肚子都变大了。桑原很认真的审视自己的身材，他很注重健康，因为他想自己和孩子都好好的。胖个屁！桑林小声吐槽，他还想继续唠叨。桑原手机一响，他慌忙拿起手机，看到是熟人发来的一张照片。照片里几行孤零零的坐在游乐园门口的长凳上发呆，望着热闹的人群，眼神空洞，仿佛眼前的一切都与他无关。看到几行，桑原立刻打电话给顾玉回，可对方手机一直打不通。桑原片刻怔愣，很快又换个号码拨打给顾玉回的父母，但凑巧一直提示正在通话，大概那边也在忙。无奈之下，桑原只能让桑林开车送他去这个地方，又拜托熟人帮忙看着小孩，免得他又不见了。桑林虽然不高兴，但还是乖乖听话，送他姐去见那个小孩。只是嘴上难免嘲讽两句顾玉回：“啊，他前女友的小孩，还要靠你才能找到，不知道他们那群废物干什么吃的。”说完，他又好奇地问：“不过姐，你怎么猜到这小孩可能在游乐园门口的？总不能是算到的吧？”桑原摇摇头：“瞎猫碰上死耗子而已。之前在医院的时候，看到这小孩一直盯着游乐园那个很高的摩天轮看，看了很多次。我也不确定他会不会去哪，就拜托在那附近的朋友找找。本来想找到小孩之后就联系顾玉回他们，但没想到联系不上人，没办法，桑原只能自己去一趟。”桑林冷笑：“顾玉回那个前女友可真搞笑，连自己小孩可能去哪都猜不到。”也不知道一天天把精力放在哪。刚说完，他的脑袋就被桑原敲了一下。桑林看他姐那表情再熟悉不过，立马习惯性应道：“我不说了还不成吗？背后不说人，背后不说人，我知道了。别人怎样，我们不清楚，也不评价。好好开车，找到小孩带回去才比较要紧。”桑原拍着桑林的肩膀，让他做好认真开车。大概是桑原的敲打起了作用，也有可能距离本来就近。两人很快到游乐园门口。桑原看到不远处望着气球发呆的几行。解开安全带，赶忙走过去。桑林也跟着下车，但没上前，他怕人多吓着小朋友。走近之后，桑原才看清几行目光正望向不远处的一家三口。小孩坐在爸爸的肩头，手里还牵着一根气球，妈妈还在旁边笑着和孩子说话。季行的认真的看着，嘴角带着微微的浅笑，但眼里流露出的又是难掩的悲伤，像是偷偷窃取一点别人的幸福，藏起来成了自己的回忆。阳光映在他的眼里，像粼粼水面，乖巧的格外惹人心疼。桑原停下脚步。犹豫一下后，去旁边买了点东西。等他站在几行面前时，眼前的小孩瞬间收起先前毫无防备、随意流露的羡慕。他戒备地盯着桑原，可他没想到，下一刻，这个人会从身后拿出一个青蛙气球，和刚刚那个让他羡慕的小孩手里一样的青蛙气球。几行错愕的抬头，一时间不知所措，像是被看穿心思的狼狈。桑原将青蛙气球的线放在几行手里，又扶着地蹲下，望着几行轻声说：“你妈妈在找你，她很担心。”听到“妈妈”两个字，几行一颤。可还是没说话，只是一直盯着他手中的气球。过了很久，他才将视线落在桑原脸上。他想从桑原的表情里看出厌恶和不耐烦，但他盯了许久，对方依旧淡淡的对他笑着。几行看不懂大人的心思，猜不透，但他听得懂大人说的那些话。他知道眼前的这个人是谁，他觉得对方不可能喜欢自己。他看着桑原，肯定的说：“你很讨厌我，对吧？”桑原听完，没有急着给答案，还认真的思考一番后，才摇头笑道：“说不上讨厌。”几行不相信的冷笑，觉得他是个说谎很厉害的骗子。他刚想戳穿他的虚伪，就又听到桑原诚实的说：“但也算不上喜欢。”小孩微冷，他以为大人都会藏好情绪，哪怕是不喜欢。桑原蹲不住，很快又站起身，坐到几行旁边。小孩挪动屁股和桑原拉开距离，看他这孩子气的动作，桑原笑了笑：“你问我讨厌不讨厌你？我想了想，应该还是不讨厌的，只是也没有喜欢。面对你的时候，我总会容易思维发散，联想到很多我不愿接受的事，会陷入一些负面情绪。”以至于不知道该如何调整心态来面对你。几行没料到他会这么说，虽然他有点听不懂桑原后面说的话是什么意思，但听到他说不讨厌也不喜欢的时候，几行还是松下一口气。
。小孩梗着脖子说：“以前也有很多人不喜欢我，我早就习惯了。”几行以为桑原会和那些大人一样问他为什么对方不喜欢你，他就会恶劣的说：“因为他是野孩子，是没有爸爸的野孩子，也因此他和他的妈妈会被别人讨厌，所以他要抢回爸爸，不让给任何人，那样就没人会欺负妈妈了。”可桑原听到他的话后，想了想，浅笑着说：“以前不喜欢，那现在应该有很多人都喜欢你。”第十五章。最生偏，你眼里的世界是独属于你的色彩。出乎意料的话，让几行准备好的说辞梗在喉中，但桑原说的又让他有一点点的开心。嗯，自从生病之后，喜欢我的人就变多了，全世界的人突然都对我十分友善，他们不再欺负我，不再骂我，好像我一下子学会了怎么讨人喜欢。桑原看着偷偷窃喜的小朋友，感到略微心酸。但几行很快又有点忧伤的问桑原：“不过他们突然变得友好，并不是因为我变乖变得讨人喜欢了吧？可能是他们知道我快要死了。”所以才会对我好。这些话他没有和任何人说过，他不能和妈妈说这些，他会很难过，也不能和其他人说，因为他们会觉得他很可怜。但眼前这人好像没关系，因为他不喜欢他，他们也不熟，所以他可以尽情的说着埋在心里的话。我其实知道的，知道这个病叫白血病，我还看过过妈妈偷偷的哭。电视里我也看到过有人生这种病，好像最后都死了。我不想吃药，不想抽血，也不想打针做化疗，很疼的。几行低头，大拇指绕着打圈圈，想到什么说什么。以前我还上学的时候。班里有个胖子，仗着长得胖，天天欺负我，说我是没有爸爸的野孩子，还揍我。然后有一次我被他打得流了鼻血，血流个不停。他当时吓得直嗷嗷。等他妈来，又是一顿揍。看到他被揍，我可太开心了。风吹起几行眼前的些许碎发，桑原伸出手替他拿开扎着眼睛的头发，然后问道：“他揍你的时候，你揍回去了吗？”几行看着比同年龄要小，加上一张脸具有欺骗性，其他人一看他满脸的伤，又看小胖子耀武扬威的样子。从没想过这个孩子可能会反击，所以这是几行第一次听到有人问这个问题。他一直在妈妈面前伪装成最好的孩子，乖巧懂事，绝对不给他惹麻烦。但妈妈不知道，其实他坏得很，也很想和妈妈分享他的恶作剧成果，但更怕会被骂，所以一直藏在心里。现在有人这么问，几行立马略带骄傲地抬起下巴，揍了，揍在别人看不见的地方。其实每次我也打他打得很凶，那个胖子一点也不厉害，而且现在那个小胖子也不和我打架了，他知道我生病之后还来看过我。一直哭，好像他那个蠢脑子以为是他把我揍生病的，我做化疗都没他哭的厉害。哈哈哈哈。几行说这些事的时候，眼睛格外的亮。他其实有点想学校，有点想那些同学了。几行眼睛明亮的说：“其他同学也来看过我，明明之前都没和我说过几句话，但来看我的时候还是带了很多礼物，有花有草，还有自己种的小番茄。他们说，他们把外面的世界搬进来，搬到我面前，让我快点好起来。他们一个个对着我都泪汪汪的。小胖子还说，等我好了再也不欺负。”还说我可以当他小弟，可我觉得只要我再长大一点，就可以揍得他没法还手，能让他心甘情愿当我小弟了。几行捏捏自己的手指，眼里的光逐渐散去，像回到了现实。他摇摇头，眼神空洞地说：“不过我好像长不大了。”一个半大的孩子知道自己没有未来，他尚未看清这个世界，却被告知可能已经失去探索未来的可能。桑原微微蹙眉，眼里藏着些许悲悯。他不知道该开口说什么，好像说什么都不对，又或者本来他就不需要说什么。游乐园外星人熙熙攘攘，格外热闹，唯独桑原和几行的这一角格外沉默。沉默许久之后，几行望着高高的摩天轮，轻声问道：“死了之后会去哪？”桑原没有回答，他起身抓住几行的手腕，拉着他笑着说：“要去游乐园里看看吗？带你去那最高的摩天轮上看看。”几行不懂桑原想做什么，身体比思绪先一步点头。等反应过来的时候，他已经踉踉跄跄的被桑原拉着走进了游乐场。游乐场里面比外面还要热闹。以前他也和妈妈来过。但以前觉得一切都来得及，所以看得并不仔细。但现在再看，发现眼前的一切都是那么美好，那么让人舍不得。桑原带着几行坐上摩天轮，几行一直望着窗外，一点点感受着远离地面，低头看去，原先对他来说很高大的人都变得那么渺小。他抬头，似乎伸手就能触碰到那片湛蓝的天空。桑原看到小孩满脸欣喜，眼睛里有了神采，他也跟着露出笑意，然后伸手对着小孩的身高比划了一下，又笑着说：“几行。”你现在比底下任何人都要高，你说算不算长大？几行惊诧回头，他听到自己心脏砰砰的响声，泛着酸又泛着甜。他扭头继续看向窗外，却不知窗户早就将他含泪的模样倒映出来。他大声地说：“算，我已经长大了，我也知道长大后看到的世界长什么样。长大原来倒可以看到很远很远啊！”摩天轮带着两人缓慢地转到高处，高到他们看不清底下渺小的人，高处视野开阔，似乎可以看清整个城市。小小的人运转着整座城，每个人都在努力地为活着努力。桑原伸手擦去几行眼角的眼泪，低头对他笑道：“你刚刚问人死后会去啊？很抱歉，我不知道这个问题的答案。”
，我不知道有没有天堂，也不清楚有没有地狱，又或者人死后是不是会消散在这世间，我都不知道。我只是一个比你年长些的无知大人。几行瞪着一双好看的眼睛，我还以为你会骗我说我会去天堂，去那之后会没有病痛，会很享福。他笑着摇头，然后扶着懵懂的小孩，指着窗外的景色说：“你看，当你睁开眼睛，你看到一个在运转的世界；而当你闭上眼睛，你眼中的世界就停止了转动。我不知道死后会怎样。”但如果可以，我们还是要努力的活着，感受人生再是一场的所有滋味。几行，你眼里的世界是独属于你的色彩。几行眼眶里含着泪，水珠挂在睫毛上，他一眨不眨的看着这个世界。突然觉得，哪怕自己这么渺小，但他依旧想要留在这个世上，他还想要再多看看。桑原温柔的声音传到他耳朵里，几行听到他说：“所以你不用学会讨人喜欢，也不需要被所有人喜欢，你只要做到让自己喜欢，就已经是件很了不起的事。”摩天轮转过最高点。开始向下，一点点靠近地面，眼前的一切逐渐放大。原先站在高处他看不清的世界，又重新变得清晰。地上的人也不再渺小，每个人都无比伟大，因为正是这形形色色的人，构成了他热爱又留恋的世界。他听到桑原温柔地说：“走吧，我想你妈妈一定想你了。”几行别扭地点头，嗯了一声。他走在桑原身边，几次偷瞄着他。其实刚刚和他说那些话的时候，他想得到回应，只是自言自语地说出憋在心里很久的话。但是。没有期待得到回应，并不意味着不想得到回应。谢谢，几行极其小声的对桑原说：“如果不是桑原听力好，险些要错过这声仿佛蚊子嗡嗡的道谢。”桑原转身冲着他爽朗的笑道：“不客气。”没想到他会听见的几行一下子脸蛋通红，别扭的转过头不搭理桑原。桑林看他们回来，站在他姐身边看了眼几行，再次暗骂几声故意回废物，又在心底对故意回一顿骂骂咧咧，骂够了这才对他姐说：“一直联系不上故意回。”不过后来我联系上顾玉回他妈了，他们现在知道几行在这，正开车过来。说曹操，曹操道。话刚说完，不远处就停下一辆车。纪念和顾玉回从车上下来，纪念慌张的跑到几行身边，一把将几行抱在怀里。他脑子一片空白，说不出一句完整的话，失态的坐在地上，发颤的抱着孩子。几行看到妈妈这样，一下子心就酸疼胀痛。他伸出手回抱住妈妈，他愧疚又难受，因为他的任性让妈妈这么担心。他真是个坏孩子。妈妈，对不起，你不要哭了。你不会再因为你想生宝宝闹脾气了？我昨天不应该说那话，妈妈对不起，你不要难过了好不好？小孩声音哽咽，他伸出手一点点替纪念擦去眼泪，看着他哭，几行觉得自己幼小的心脏一直在疼，从昨天开始就疼。听到大人的谈话，他们说如果再生个宝宝可以救他，他听到这话开始就很难过，为自己难过，为未出生的宝宝难过。老实说了，宝宝应该是在父母的期待下诞生的，而不是为了救他所以来到这个世上。宝宝不应该从一出生就背负那么多。还有他不想仅剩的这点时间，还要将妈妈分给别人。他想了很多很多，昨晚找到妈妈，难过的问他：“妈妈，是不是因为我你才不幸福呀？”不知道为什么，妈妈听到那话哭得更凶。几行不想看到他那么难过的模样，所以今天想一个人走走，想走出医院，想去的游乐园，想远离压抑的束缚。纪念听到几行的道歉，哭得更凶。他紧握着几行的手，心如刀绞。是我的错，不是你的错，都是妈妈的错。对不起，对不起，小航，对不起。几行卸下在桑原面前所有的伪装，在纪念面前泣不成声的宣泄委屈。顾一回心疼的看着紧抱在一起的母子，顾一回没分丝毫视线给旁边的桑原，仿佛他和纪念几行才是不可拆散的一家人。等纪行和纪念两人情绪平复，纪念将孩子抱上车，顾一回怕纪念累着，想要接过孩子，却被拒绝。他目光落在落寞的桑原身上，然后他对顾一回说：“你还是陪陪桑原吧。”他说完走进车里，顾一回这才面色难看的看向桑原。他心情不佳，连带着眉头皱起，质问：“你既然找到孩子，为什么不联系我？”桑原轻轻敛眸，长长的睫毛在眼睑下投下一排淡淡的阴影，在想故作轻松的回话也说不出口。他只是看着顾玉回，平淡的说了句：“那就把我从黑名单里放出来吧，联系不上挺不方便的。”顾玉回眼眸微缩，突然想起之前确实将桑原拉黑，他不想和桑原有任何联系，但因为着急忘记了这种小事，现在反过来指责对方，自以为是的做出一系列幼稚的行为。却被一眼被看穿，他不想被桑原打扰，但没想到是他先欠下一个人情，他骚得无地自容。顾一回想要解释，却又说不出任何话，因为那就是事实。他甚至将一切联系方式都换了，故意让桑原联系不上，也是与过去做了个割断。他的质问就像一把火，扔到桑林心底的火药桶里。如果不是他姐拉着，他已经一拳揍到顾一回脸上了。桑林指着顾一回破口大骂：“操！顾一回，你他妈有病去治病？你在我姐面前放什么屁？不会说话闭嘴啊！”你他妈个傻逼！顾一回，你好意思摆出一副我姐虐待那个小孩的模样？你扪心自问，刚刚是不是怀疑是我姐带走了小孩？
，你还是人吗？刚刚小孩丢的时候，我姐就和你在一起。她着急去找的时候，你和个傻逼一样干着急，找到还成她的错了。我看你不是被撞失忆，你是被撞成脑残了。顾一回被桑林这么骂，心底又羞又躁，但这次是确实是他理亏。带脑子想想，他都想扇自己一巴掌。刚刚自己到底在做什么智障发言？顾一回抿嘴纠结，然后对着桑源别扭地说：“刚刚我说错话了，抱歉。今天的事，谢谢，算我欠你一个人情。”桑原抬起头，眼神有些冷漠。桑林则不屑地翻了个白眼。顾一回好像忘记了，他和他才是夫妻。谢谢不应该是他说的。顾一回更不应该联合他说话，都是因为另一个人开口的施舍。你要什么，我会尽量给你，或者这个人请你留着。只要你说的不要太过分，我都会做到。顾一回抓着脑袋，其实有点焦躁，他怕桑原会故意为难他。陪我一天吧。桑原没有犹豫地说。顾一回险些以为自己听错了，因为这个要求简单到离谱。可桑原又坚定地重复了一遍。顾一回，陪我一天吧，我们一起去寻找属于我们的记忆。第十六章，醉生篇。你最怕束缚，我又怎么能以此要挟？你确定？你不用这么急迫的提出要求。这个人情留着，如果以后你真的有什么想和我提的，我会尽量答应。我一向说到做到。顾一回劝桑原不要浪费他许下的人情。桑原听得懂顾一回的话，他这人一向很少许下承诺，许下就会尽力去做到。哪怕他要求顾一回不能和纪念在一起，恐怕他都会再三思考。不过，桑原不认为顾玉回欠下了人情，因为他是帮纪念找回了孩子，而不是帮顾玉回。又或者说，他只是做了一个成年人应该做的事，不是为了什么回报。桑原抬眸看向顾玉回，笑着说：“你最怕束缚，我又怎么能以此要挟？陪我一天就够了。”娓娓的话语像清泉潺潺，渗到顾玉回心底那块最干涸的隐蔽处。简单的一句话，顾玉回却听懂了他的意思。如果这个欠下的人情不还，他会不安；如果桑原始终没提要求，自己肯定记挂着欠下的这个人情，何时会被桑原提出要挟？所以桑原顺了他的意，提了要求，一个无比简单，只要花出时间就能做到的事。顾一回没办法拒绝，他心底生出一丝亏欠。好，后天吧，明天我想陪陪几行。顾一回还在为几行的事操心，一直配型没有成功。纪念的精神状态已经在临界点，今天几行又离家出走，让他很担心。一旁听到这话的桑林心下不满，但看在姐姐的面子上，也没开口多说什么。但心底已经骂了顾玉回无数次。嗯，可以。桑原大度地说，但说完他又紧接着说了一句：“今天开始，我也会搬回爸妈家住。”嗯，你现在是我的丈夫，我不希望你在婚内有出轨行为。你可以克制一下你对纪念的感情。顾玉回无语地看着桑原，这不用你提醒好吧？要不然我也不会一大早就着急的过来找你离婚。那种没道德的事，我不会做。桑林在心里冷笑，说的精神出轨就很有道德一样，傻逼渣男。桑原笑而不语。在送走顾玉回之后，桑林跟着桑原回家。回家途中，他还是没忍住开口：“姐，说真的，要不离婚算了，挺没劲的。以后就算顾玉回真恢复记忆了，你不膈应吗？”“膈应，放谁身上都会觉得膈应。”桑原当然也不例外。他撑着手看向窗外，沉默许久后，缓慢而轻声地说：“我超膈应的。”桑林无奈地看了眼他姐，他就知道他姐在意的要死。那个小孩是顾玉回亲生的吗？长得我看着是挺像的。桑林刚刚看到几行的时候，也有一瞬间错愕，接着感到愤怒。他觉得顾玉回从一开始就骗了他姐。桑原摇摇头：“我不知道，我想等他恢复记忆之后问清楚。如果真的是他的孩子，我会离婚。现在离了不行吗？”桑林操心地说：“现在不行。”桑原固执地摇头：“啧。”桑林转过头专心开车，开到一半又没好气地说：“姐，不是我说，你有时候和头倔驴似的，不撞南墙就不知道回头。”我看是爸妈从小太惯着你，把你惯得一身莽劲，只知道向前冲，都不带拐弯。桑原赞同的点头，对呢对呢，怎么把女儿惯成这样呢？回头你好好说说爸妈，让他们收敛收敛。桑林被这话气笑，但终究没再多说什么。他知道他姐决定的事，十头牛都拉不回来，能做的只有尽量在旁边护着，然后在他累的时候带他回家。姐，顾一回的前女友带着孩子找上门的事，爸妈暂时还不知道，你看，要不找个机会和他们说吧？桑林提醒道。桑原叹气，如果可以，他是不想让爸妈知道这些破事，但瞒着更不行。回头我找个机会和爸妈说，这些天你在家尽量多给二老泡点降火的茶喝吧。瞧他这话说的还怪幽默，桑林都不知道该说他姐心态好还是没心没肺了。姐弟二人闲扯着回到桑原和顾玉回的住处，之前走的匆忙，被桑林和顾玉回弄乱的家都没来得及整理。桑林骂骂咧咧的拿起扫帚开始打扫，在他眼里，顾玉回又被埋葬了一遍。桑原抱着一盆栽站在旁边，庆幸还好这盆栽没有被摔坏。哎呀！还好没摔了，这花大骨精心养了好久才冒个芽，他还等着开花呢。他给盆栽换了个地方，放到阳光很好的地方。
保证光照充足。不过茶几上的花瓶因为桑林和顾一回打架摔坏了，碎成好几片。桑原想伸手去触碰，却被桑林拦下：“姐，小心割到手，我拿去扔了，你别碰。”桑原乖乖听话，没有再触碰，只是可惜地说：“这花瓶还是前年我和顾一回去旅游的时候我亲手捏的，顾一回很喜欢，非要把它摆在茶几上，还会天天换花插在里面。”桑林一点也不意外。毕竟这种丑到个性的东西出现在他姐家，他就猜到是他姐的杰作，哪怕现在成了碎片，都能看出是丑界翘楚。难为顾玉回以前还能睁着眼睛说瞎话，夸着花瓶长得艺术。顾玉回和桑林打架打得凶，不少东西坏了。桑原留恋的看着，看出他舍不得。桑林停下收拾的动作，出声询问：“还扔吗？”有一瞬间的纠结，但最后桑原还是轻声说：“既然坏了，就扔了吧，修不好的。”他说这话时，整个人格外落寞。桑林扛着东西下楼去扔，要把这堆破烂扔进垃圾桶时，他想到了他姐最后说那话的眼神，最后啧了一声，扭头将这堆东西扔到车的后备箱里，嘴上还碎碎念着：“明显舍不得呀。”趁着桑林去扔垃圾，桑原拿出昨天打理好的行李，也没装什么，就放了一点换洗的衣物。他坐在沙发上，环顾着属于他和顾一回的小家，对着空气很小声地说：“我们会一起回来的。”当晚，桑原带着行李来到顾家老宅，从他进门那一刻开始，原本活跃的气氛一下子冷清。原本抱着孙子哄的顾父和顾母停止了动作，所有人都变得拘谨。纪念坐在旁边看着祖孙三人玩耍，顾一回并不在客厅，他一个人在二楼阳台。他看到桑原拎着行李进来，看着他大着肚子拎着行李的时候，他下意识迈开步子想要去帮忙，但很快又被理智控制，站在原地没有动。桑原料到顾一回不会和父母在一起，他冲着客厅里的几人打了招呼之后，就让管家帮忙把行李放到房间里。他径直走上楼，熟门熟路的输入顾一回房间密码。这个密码十几年都没改过，是最原始的密码。因为顾玉回很少回来，认为这里并不重要。桑原走进屋内，看到顾玉回正倚靠在栏杆上抽烟，听到动静也并没有转身。他料到来的人是谁，可桑原越是了解他，越是叫他不安。他怕自己和桑原之间的感情不单单是责任，他怕是自己先背叛了纪念，伤害了纪念。他问过纪念他们分开的原因，纪念没有回答。他说并不重要，怎么会不重要呢？分开的原因很重要，他不愿重蹈覆辙。他想信守当年的承诺，要一辈子和纪念在一起。桑原环顾了眼这个房间，和之前没什么变化，一切都很冷清。结婚这么多年，他们从来没有在这留宿过，只是偶尔会来这坐一下，或者顾一回独自躲在这避开和其他人的接触。你在离这不远的地方还有一处房产，如果觉得压抑，你可以去那住。桑原看着顾一回的背影说。顾一回听到这话，转过头，眼神冷漠地望着桑原。他知道他的很多事，那些被他藏起来，甚至没和纪念说过的事。他似乎也知道，不过很快他收回打量的眼神，开口清冷地说：“不了，纪念和几行都在这，我怕他们不习惯。以前绝对不在这留宿，一回家就会心情压抑好几天的顾玉回，为了纪念和纪行，愿意忍着难受留下，这是顾玉回对纪念偏爱的方式。”清醒地意识到这点，让桑原心揪着难受了一会儿。不过看着顾玉回因为住院消瘦了许多的背影，他又从兜里掏出一颗糖放在桌上，他对站在阳台上的顾玉回说：“烦躁的时候不要抽烟了，抽烟对身体不好。”大顾已经戒烟很多年，或许你想抽烟的时候可以试试吃颗糖。顾玉回抽烟的手一顿，看他转过头，桑原笑着对他说：“早点睡，晚安。”说完，他留下一颗糖就离开。顾玉回盯着桌上的那颗糖皱眉，直到烟灰落在手上灼烧感，才拉回顾玉回的思绪。他抖落烟灰，又咬着烟吸了一口，却被呛到咳嗽。他从高中开始烟瘾就很大，戒不掉。纪念以前也和他说过让他戒烟，但没能成功。可桑原却说他戒烟了。而且讽刺的是，他现在的身体确实已经不习惯抽烟。顾一回将烟掐灭，走进屋里，低头看了一眼桑原留下的糖，冷笑一声，将这颗碍眼的糖顺手扔进抽屉，眼不见为净。第二天，顾一回带着几行去医院做检查，桑原跟在他身后，也慢吞吞的穿好鞋子，跟在他们后面。顾一回心下不悦：“小航要去医院，你去做什么？”桑原瘪嘴，低头，眼睛含泪看向天空，失落套装齐全，然后故作坚强又可怜兮兮的说出两个字。产检，顾玉回，这汹涌来的负罪感是怎么回事？几人一同坐上车，桑原坐在副驾驶，想起什么，转头问顾玉回：“你会开车？你不是高中毕业才拿的驾照吗？”他记得顾玉回的记忆，好像还停留在高三，还没毕业啊。无证驾驶可不行，他要报警了。顾玉回一愣，他没想到桑原会注意到这些细节，随便扯了句：“身体还记得，很简单。”桑原狐疑的收回视线，大概是肌肉记忆吧，他没有多想。顾一回看他没再纠结，这才松下一口气。他没有告诉过别人，他每晚会恢复一个月的记忆。从醒来到现在，已经过去十几天，在梦境里也过去了一年多，所以他不再是高中生，早就已经高中毕业。高三那年
自己为了和纪念上一所大学，所以拼死拼活的学习。这学习上头的劲，让他父母察觉出不对劲，私下打探之后才知道儿子恋爱了。但只要积极向上，就是好事啊！顾一回的妈妈甚至来学校见过纪念，对这个女孩很有好感。在他们考上一所大学的时候，顾一回的妈妈还特意给两人包了红包。他们是走过明路的关系，在梦里他们感情很好，虽然偶尔会有吵架，但很快又会和好。他们在一起设想了很多的未来，所以顾玉回怎么也想不通，他怎么会和纪念分开？桑原余光看到顾玉回一直紧皱的眉头，他心想，大概是便秘吧，总不能因为他才露出这样的表情。嗯，没错。到了医院，桑原和几行要去的楼层不同，纪念看了眼纠结的顾玉回，然后低头牵着几行对顾玉回说：“小航这边我一个人就行。”顾玉回立马拉住纪念不让他走，纪念看了眼桑原，立刻又抽出自己的手，气氛僵持不下。顾玉回的视线也紧随着纪念看向桑原，被他盯着看，桑原眉头一挑，直勾勾的回视顾玉回，好奇他接下来会说什么。小顾同学果然不负众望，他面不改色的对桑原说：“我得陪着他们。”与之同时响起的是桑原的声线，说着和他相同的话，一字不差，声线重叠。顾玉回面露诧异，而桑原却狡黠笑道：“桑原成功预判，加一分。”顾玉回微张着嘴，眼前的人分明在笑，眼睛里却带着悲伤，他竟比他更加不知所措。看出了他的慌乱，桑原反过来拍拍他的肩膀：“没关系，我一个人也可以，去吧去吧。不过记得早点回家，明天的约会请打扮帅气些，我很期待。”顾玉回低头对上桑原的眼睛，目光清澈平静。他先一步躲开他的视线，抱歉地说了一声：“好。”可他不知道，掩藏在平静水面下的是汹涌的暗流。桑原在转过身的那个瞬间，眼眶通红，伪装出的平静被弥漫上心头的委屈冲散，只剩狼狈。看着桑原的背影。顾玉回心脏有种空落落的闷堵，喉间嘶痒，让他想要抽根烟缓解身体莫名的焦躁。然后他听到纪念感慨地说：“他和我们很不一样。”顾玉回的目光落在他身上，但难得没有给出回应。纪念也没想要得到什么回应，他只是突然懂了失忆前的顾玉回说的那句话：“如果以后你有机会见到我太太，我相信你一定会喜欢她。”是啊，对他们这种人来说，怎么会不喜欢桑原这样乐观开朗的人？第十七章，醉生篇：桑原，顾玉回。原来你暗恋我，桑原在医院外坐了一会儿，等整理好心情才重新去检查。她已经怀孕六个多月，预产期大概在九月初。之前产检过几次，顾玉回陪着来。得知桑原怀孕后，顾玉回本想请人回家产检，但桑原不习惯那种兴师动众的方式。顾玉回尊重他的想法，于是每次产检，不管在忙他，都会陪着桑原一起来。依旧是一些常规的检查，每次检查的时候，他都很害怕，怕医生会露出凝重的表情，更怕医生皱眉。不过好在检查很顺利。医生说孩子很健康，桑原这才放心。他躺着听到孩子的胎心，无比心安，浑身洋溢着幸福。检查完毕，桑原刚走出检查室没多久，就遇到先前几次产检时认识的一对年轻夫妇，聊过几次，关系还不错，甚至他们还一起加了一个准父母育儿群。这对小夫妻刚刚大学毕业，感情很好，分外黏糊。小姑娘一看到桑原就热情的挥手：“桑原姐姐，好巧呀，又碰上了，你的帅哥老公呢？”他有点事。桑原想到顾玉回，原先的好心情都减淡不少。小姑娘的丈夫吃惊地说：“顾哥居然没来，我还以为他就算腿骨折都会坐轮椅陪你过来，今天居然没来，好稀奇哦。”桑原发出礼貌而不失尴尬的微笑，腿倒是没骨折，只是挠，好像折了。三人简单寒暄几句，直到对方进去产检，桑原才离开，打车回了顾家。他竟然感觉格外疲倦。桑原躺在客房的床上，眼神空洞的隔着墙，看向顾玉回的房间。顾玉回在安排好几行住院之后。又和几行的主治医生聊了很久，出来之后看着憔悴的纪念他，有些心疼。顾玉回看几行吃不下医院的饭，又耐着脾气问小孩想吃什么，几行眼睛晶亮的看着他，一连说了好几个菜。顾玉回揉着纪行脑袋笑着说：“行，等着我去给你买。”几行开心到小脸发红，他好开心，好像和之前嘲笑他的那些人说：“你看，我有爸爸，我爸爸对我可好了。”但他又看到站在一旁皱着眉的妈妈，很快又克制住自己激动的心，他没有忘记妈妈的话。他望着顾玉回，在心底喊了好几声“爸爸”，但开口说的还是“谢谢叔叔”。顾玉回没在意称呼，他不认为称呼是一件重要的事。他在去买饭之前，又问纪念：“要给你带西红柿炒蛋和红烧肉吗？”顾玉回一直记得，这是纪念最喜欢吃的两道菜。纪念乍一听这两道菜，也回想起高中很多事。在高中的时候，分明他从来没说过自己喜欢吃什么，但顾玉回总能知道他的偏好。他问顾玉回是怎么知道的，那时候顾玉回一副理所当然的说。这不是用眼睛看就能知道了吗？纪念到现在还记得那时心脏被填满的幸福感，因为他第一次如此被重视、被珍爱。现在又听到熟悉的话，他看着顾玉回真挚的眼睛，一
一阵鼻酸，他双唇微起，带着一丝苦涩地说：“顾玉回，我已经不喜欢这两道菜了。”顾玉回面上些许诧异后，是掩不住的失落。他抿嘴片刻，又强扯出一个笑说：“那你和我说你喜欢吃什么，我去给你买。”纪念面对顾玉回干净不含杂念的眼睛，他先一步败下阵来，挪开视线之后，随意说了两道菜，然后转身开始整理几行的东西。顾玉回望着他的背影，不明白他和纪念究竟为什么会变成现在这样，谁都没能告诉他。他为什么会和纪念分手？像是一团乱麻，在他心底缠成一个死结。顾玉回面色难看的走出医院，刚走出没几步，就一对年轻夫妻叫住，对方好像和他认识。年轻的男生上前就乐呵道：“顾哥，我就说你肯定陪着桑元姐来了。不过桑元姐不是早就检查好了吗？怎么你们还没走？”虽然不知道眼前的人是谁，但听到他的话，顾玉回还是一愣。刚刚因为忙几行的事耽误久了，顾玉回将桑元忘得一干二净。现在脑海里突然浮现桑原独自离开时的瘦弱背影，竟叫他不知所措。对方看他没反应，还觉得十分奇怪。小夫妻里的女孩子心比较细，扯了扯自家粗神经老公的袖子，让他不要再说，然后又立马对顾玉回说：“还有事先走了。”顾玉回依旧没什么反应，只是他听到那个女生小声的和男生说：“明显吵架了呀，别添乱。”男生还一脸震惊：“卧槽，吵架？我以为他们俩绝对不会吵。”“对那对那，我也很震惊。”随着他们走远。顾玉回才听不到他们的大声嘀咕，他看了眼时间，距离桑园去做检查已经过去四五个小时。呃、顾玉回扶额皱眉，怎么就给忙忘记了？纠结良久，顾玉回还是拨打了桑园的电话，响铃许久。就在顾玉回想挂断时，对方接通，传来桑园一向温吞的声音：“喂，怎么了？”声音有些沙哑，还带着点鼻音，应该刚睡醒。顾玉回紧张的下意识舔唇：“你回去了吗？”桑园躺在床上，眼睛还没睁开，懒散的用鼻音嗯了一声：“到家了。”还睡得挺香，顾玉回不知道接什么。他和桑原之间一向没什么话可以说，要说话也是桑原在找话题。但此时他有些愧疚，他想开口，却又不知道说什么。两人沉默，谁也没说话。顾玉回越发心慌，而电话那头传来桑原一声浅笑。然后顾玉回听到他说：“你在愧疚吗？”被戳穿心思的顾玉回没有说话，桑原却听懂了他的沉默，继续语气轻快地说：“你一开始应该打算处理完几行那边的事情之后，再抽空来看看我这边吧，因为……”我毕竟是你名义上的妻子，哪怕不喜欢，你依旧会对我负责。顾玉回没有料到桑原会把他的想法揣测的丝毫不差，这种了解让他觉得羞耻，有种无形的狼狈。桑原听着电话里的呼吸声，分明那么熟悉，却又如此陌生。他深吸一口气，然后笑道：“没关系，你没许下承诺，所以没做到也没什么。”顾玉回喉结滚动，他有些抱歉没尽到应尽的责任，可他的心思似乎已经被桑原揣摩透了。他听到电话里响起桑原先他一步，用慵懒的声音说。而且吧，我并不需要抽空赶来的敷衍。桑原这句话，竟堵得顾玉回无法张口。沉默许久，桑原的声音传来：“几行还好吗？”“嗯，还好。”顾玉回声音低沉，被桑原反过来关心，他更觉得不自在。桑原听到这话，由衷地说：“那就好，希望他能早日康复。”他语气真诚，却叫顾玉回难以心安。他喉结滚动，慌乱地说：“如果没什么事，我就先挂了，还要去，还有点事。”“好，早些回来。”桑原并没有多想，等了一会儿，发现顾玉回没有挂断电话，摇头轻笑一声，先他一步挂断，以此减少他所谓的负罪感。电话挂断后，顾玉回站在原地盯着手机出神，还是不小心被路人撞到，他才回神。他用手抹了一把脸，清醒，这才往店里走去，给纪念和几行打菜。被打搅了午睡的桑原躺在床上，没法再次入睡，索性起身开始准备明天约会要穿的衣服。他现在怀孕，很多衣服穿不了，要怎么宽松怎么来。但他还是拿出很喜欢的一件裙子试了试。桑原对着镜子捣鼓半天，做了很多小细节的点缀，还盘起了长发。他对着镜子笑了笑：“好棒呀，桑原，真漂亮，越来越漂亮了。”他看着微微凸起的肚子，又伸手摸了摸，心情不错的对肚子里的孩子说：“宝宝期待明天久违的一家人约会吗？”“期待啊，那妈妈尽量打扮漂亮些。”想到明天，桑原心情好了许多。当晚顾玉回很晚才回来，他在医院陪了纪念和纪航很久，但他没有忘记第二天和桑原的约定，所以大半夜还是开车回来。第二天，顾玉回和桑原出门的时候，还有些精神不振。不过在出门前喝了杯咖啡，强打起精神。他出来的时候，桑原已经穿戴整齐。她穿着一件米白色长裙，头发简单盘起，戴了小珍珠耳钉，大概是怀孕的缘故，穿着一双平底帆布鞋。桑原很显小，外加明显打扮了一番，看起来格外青春，就是显得他身边穿着一身运动服的顾玉回有些随便。顾玉回上车打了个哈欠，等桑原进来后，他语气冷淡地问：“去哪？”桑原系安全带的动作一致。他插好安全带，然后戳了戳自己的嘴角，对顾玉回说：“笑一笑吧，别这样不情愿。”顾玉回身体疲惫，思绪繁重
，压根笑不出声。他无视了桑原的话，只是又重复了一遍问题。明白他的拒绝，桑原也不再强求，陌生输入目的地，导航声音响起。车里一时间除了导航没有其他声音，顾玉回心中烦闷，有些焦躁。他有些看不起答应人家，又在不知道怎么面对桑原的自己，但又自暴自弃的想。如果桑原因此厌恶他，然后答应离婚也挺好。他瞄了一眼，正扭过头看着窗外的桑原，他觉得桑原此时一定在生气，说不准正想着离婚协议书的内容。桑原其实在发呆，他望着天空，发现今天的天格外的蓝，云层随着风缓缓移动，有几缕飘渺的云被吹散，被遗留在原地，成了存在过的痕迹。桑原闭眼享受自然的馈赠，放空脑袋感受宁静，脑里构思的是一幅幅美不胜收的画，等回去再慢慢用笔画下来。到达目的地。桑原从神游中回神，他转头一脸开心的和顾玉回说：“到了，下车吧。”顾玉回不解的望着他，试图从他神情里看出一丝强颜欢笑，但没有。他不明白这人为什么不管遇到什么，好像总能轻松应对，以为他会生气，可他依旧能露出笑。他不理解乐天派的世界。等走到店里，顾玉回有些许不自在，因为他发现这似乎要穿正装，但好在店员没有阻拦他入场。桑原小声在他身边说：“如果你不是这家店老板之一，你是进不来的。”顾玉回。他想起来，昨天桑原好像提醒过他要穿正式一点，但他忘记了，或者说并没有放在心上，所以今天才会穿着一身运动服来这家西餐厅，略感社死。两人找了个角落坐下，桑原让顾玉回点菜，目光期待的看向他。顾玉回看不懂桑原的眼神，他按照自己的口味选择了几样菜。桑原略微疑惑，嗯，顾玉回不解，怎么了？没，桑原没多做解释，点了些自己喜欢的，只是他觉得奇怪，小声嘀咕，不应该啊。你选择来这，是这有什么特殊的吗？顾玉回抬头问桑原。桑原抛下刚刚那点疑惑，兴奋的抬头：“你想起什么了吗？这里对我们来说超级特殊的。”没有。顾玉回斩钉截铁地说，甚至有些后悔刚刚问了那个问题。他一点也不想知道和桑原的那些事。桑原眼神瞬间暗淡。好吧。他很快又恢复精神，不过也没关系。我可以和你说，这里是我们第一次见面的地方。第一次在这见面。顾玉回想不通，什么场合会在这？桑原被他表情逗乐，笑着解释：“我们是在这相亲认识的，当时点菜的时候，我们还很有默契，选择了一样的菜色，超有缘。”哼，顾玉回觉得有些可笑，他指着桑原刚刚选择的食物，显然和他的截然不同。有缘，还是你处心积虑的靠近？桑原小手在面前挥了挥，皱着一张脸说：“别这样说话，好欠揍，有点……呃呃，讨厌。”顾玉回被人如此直白的嫌弃，还是第一次，当场噎住。不过桑原也撑着下巴疑惑。不过当时我们真的选了一样的菜，我也很诧异来这。就我现在选的这些，我不喜欢。顾玉回毫不犹疑地说。桑原震惊抬眸，因为他认识的顾玉回一直喜欢吃这些，他感觉不可思议。发现顾玉回皱眉不高兴的样，桑原又故意捂嘴娇羞地说：“哇，你说该不会是大顾处心积虑的接近我吧？是吼是吼，你看，要不然怎么会和我相亲？我们完全两个世界的人哎！哎呀呀，顾玉回，原来是你先暗恋我啊！”顾玉回恼羞成怒：“不可能。”我不可能暗恋你，你压根不是我喜欢的类型，我怎么可能暗恋你？我就是从这跳下去，也不可能暗恋你。看这些天故意装出成熟稳重模样的小顾，被一句话刺激到抛去伪装，脸红脖子粗，极力反驳的模样，桑原不道德的笑出声。他当然知道不可能，就是开玩笑逗逗小顾，看他生气，他就开心了。可桑原不知道，他玩笑说出的话是故意回当做珍宝一般隐瞒多年的秘密。第十八章，醉生篇，想看故意回女装。听到桑原的笑，小顾这才明白，他刚刚是在捉弄自己，气得不愿意再搭理他，大口大口的吃着菜，一点形象都没有，似乎想用这种方式让桑原丢人。瞧着他像几年没吃过饱饭的饿死鬼模样，桑原也很惊奇。以前顾玉回在他面前，不管多饿吃饭都很讲究，礼仪像刻在骨子里，和现在的小顾截然不同。或许十八岁之后的顾玉回真的经历了很多吧。桑原温柔的看着眼前的小顾，总觉得能从他身上了解到更多大顾的过去。吃到一半。大概是肚子被填饱，连带着心情也转好。顾玉回难得夸道：“这里味道还不错，或许他下回可以来这打包点菜给纪念和纪航。”桑原却略感可惜地说：“这家店其实味道变了，第一次和你相亲来这的时候，那个味道才叫一绝，只是后来换厨师了，再也烧不出那个味道，怪可惜的。”顾玉回没放在心上，人员变动这种事很正常。再说了，桑原还是没见过世面，能有多好吃让他这么念念不忘？回想起第一次相亲的事，桑原脸上的笑意格外明显。他指了指不远处，说：“我们第一次相亲就在那碰的面，刚巧我们还都有事耽搁，比原约定时间迟了半小时。说起来还是挺有缘的，要不然来早来晚可能都会错过。”迟到半小时，顾玉回一听，当场嗤笑
不知道长大后的我究竟经历了什么，竟然连守时这么简单的事都做不到。我最讨厌迟到的人，就像今天，哪怕自己没睡几个小时，就算再不情愿，但因为答应过桑园会陪着他一天，所以还是会准时出现在他面前。可长大后的顾玉回，好像什么都变得很随便。或许他因为不重视这场相亲，所以会不守时，也不在意对方是否如约而至。离开纪念的顾玉回，似乎变得对一切都很随便，随便的相亲，随便的结婚，好像找谁都没差。可能人长大。都是会变的吧，桑园平静地说。顾玉回停下进食，他想起昨天纪念说已经不再喜欢吃那两道菜，好像变得不仅仅是长大后的自己，纪念也变了，变得他完全猜不透纪念在想什么。可他不相信感情也会随着时间轻易改变。其实变得何止是人，你看短短十几年，这座城市的变化就这么大，熟悉的街道慢慢被高楼代替，科技也在不断发展。我觉得你也挺厉害，醒来没多久已经能适应现在的生活节奏。桑园看小顾已经熟练掌握智能机。只能感慨一声：“年轻人学东西就是快。”因为每天晚上都会恢复一个月记忆。顾玉回其实也在慢慢跟上时代的脚步，外加醒来十几天，熟悉手机也不是多难的事，又不是笨蛋。顾玉回在心底默默吐槽。不过顾玉回就算学习能力强，可毕竟灵魂还很年轻，有些事情上他还很稚嫩。他诚实地说：“不过公司那边，我大部分还没办法完全接手。”桑园并没有太在意，云淡风轻道：“这个问题不大，公司是你爸的挚爱，你出事，公司都不会出事。”更何况，公司其他人的工资也不是白拿的。虽说很多大项目没法拍板，可能会有一些损失，但不会影响整体，维持正常运转还是可以的。嗯，顾玉回想起前几天安排几行主治医师时，基本靠的还是他爸的人脉。他现在回到了原点，回到了那个无法反抗任何人的学生时代。吃完饭，走出餐厅，顾玉回看了眼时间，才正午十二点。今天这一天变得格外漫长。他看向桑园，问：“接下来你想去哪？”桑园说了个地名，顾玉回有点印象。在市中心，很多写字楼，去那干嘛？桑园似乎想到什么高兴的事，整个人有些许雀跃。我想带你去我工作的地方看看。这回顾玉回是真的诧异，他还以为桑园像他妈一样，是个没有工作，只知道花钱享受的阔太太。毕竟这么长时间也没见他出去过，好吧，可能和他现在怀孕有很大关系。不过长大后的自己都这么有钱了，应该不会缺桑园零花钱。桑园看上去也不像纪念那样有事业心，能坐着就不站着，能躺着就不坐着。浑身都写着要当条米虫的人，居然还有工作，这可真稀奇。连顾玉回都开始好奇，究竟是什么工作能让他如此放不下？等他开车到桑园说的地方，进入电梯，按下楼层，顾玉回看着墙上贴着各种奇怪的二次元人物的时候，他就心底有些异样，感觉桑园工作地点越发诡异。桑园带着他走进办公区，里面有着一个个独立的空间，互不打扰，只是每个房间里似乎都蜷缩着个奇怪的人，正蹲在椅子上，拿着画笔，在一块板子上画画。来。我的小窝在这边，我们每个画手都有一个独立的画画区域，毕竟大家都需要隐蔽空间。桑园拉着顾玉回到了一个阳光充足的房间，里面种着很多植物，多肉排了整整一排。顾玉回险些以为自己误入丛林，在这种环境下，桑园似乎心情非常好。顾玉回只觉得怪异，果然他不能理解桑园这种人的脑回路，和他不在一个世界。他们进来好一会儿，本沉迷工作的几人注意到桑园，纷纷放下笔，上前和桑园打招呼，询问顾玉回的情况。顾玉回也被好几个人围着关心身体，他勉强回答了几句，就不再说话。他不明白为什么桑园的同事好像和他很熟的样子。好在其他人也没多想，毕竟顾总这人一向高冷，他们也习惯了。很快又重新和桑园聊起来。其中一个女生大概和桑园关系很好，直接抱住他，心疼地说：“怎么你老公车祸？他看着没什么事情，你瘦了这么多啊？”桑园伸出手试图展示自己几近于无的的肌肉，其实只是变壮了，硬邦邦。听你瞎说。对方捏了捏桑园如软趴趴的肉，见他没事，这才放心。随后又跑去自己的工作间，拿出一套奇形怪状的小衣服，高兴地说：“你看，我给你家仔仔做的，明年我们就可以一起带着仔仔去漫展了。”他说完，又揶揄地看了眼桑园，凑到他耳边小声地说：“回头你用美色勾引一下你老公，让他和你一起出个新角色，一家三口。”哎呀呀，萌死，绝对吸睛。反正他也不是没有 cos 过，虽然之前那次一直冷着一张脸，但还是很帅啊。回头率多高？果然颜值即正义。桑园快速瞟了一眼顾玉回，随后捂嘴小声的和小姐妹嘀嘀咕咕：“其实吧，我之前和他提过，让他试试女装来着，就你懂的，高岭之花的感觉。然后呢？然后呢？一说这个小姐妹，可就兴奋了呀！一米八七的高岭之花，可太带劲了。”桑园遗憾叹气，然后他把我拖走教训了。小姐妹，岂可羞？我怎么没遇到这种好事？在桑园和同事互动期间，顾玉回插不上话，并且总觉得同事们看向他的眼神有点热情。他不自在地背过身去看桑园工作间里放着的作品，好几幅水彩画随意地挂在墙上，有村庄、森林
、鲜花，每一幅画都色彩鲜明，视野开阔，充满生机。那是在纸上展开的广阔天空，是用色彩描绘的一方世界。他似乎从这些画里窥探到一丝桑园平和安宁的内心。除此之外，桑园的书架上收纳了一大摞线稿，看画风应该出自同一个人。第二层还有几本名字文艺的漫画，故意回想要打发时间，从中拿出一本。虽然他不懂艺术。但他喜欢里面的画风，线条流畅，人体比例协调。只是剧情让他多少有些不解。就现在，男孩子之间这么不讲究距离感的吗？桑原与同事们和往常一样聊嗨了，没一个有心工作。等他们聊完天，已经变黑。顾一回也看完了刚刚那本名字文艺，内容青春中带着点感动的书。这些漫画应该都是一个人的作品，故事搞笑中带着温暖，每一个人物都塑造的很立体，但可以看得出来，每个人物都透露着温柔，就像那些挂在墙上的画一样。让人心生向往。放下这些书后，顾一回的眼神还是在漫画家的名字上流连许久，还是桑原叫了他一声，他才收回视线，然后紧跟着桑原的脚步走出这间属于桑原的创作间，门被带上，他也走出属于桑原的精神世界。两人一起走出公司的时候，桑原手里还抱着一大袋东西，都是同事们送给宝宝的奇怪礼物。顾一回觉得小孩子不应该玩这种奇怪的东西，但张开嘴又卡顿住。他不知道自己该用什么身份说这话。桑原肚子里的不出意外，应该是他的孩子，他是孩子的父亲，按理说有权提出意见。但这一直是顾一回在回避的事情，他无法接受这件事，让他无比难受。这个孩子仿佛是他背叛纪念的罪证。在他胡思乱笑之际，桑原带笑的声音传来：“我还以为你会和以前一样，皱着眉头弱弱的抗议一下。”顾一回没说话，但他刚刚确实是那么想的。他觉得桑原同事们送的东西都很离谱。你见过给婴儿送眼睛？半夜会发红光的骷髅头故事机吗？见过小怪兽和奥特曼摔跤版的八音盒吗？见过给刚出生的宝宝送七彩荧光假发的长辈吗？哎呀，你别一脸嫌弃的表情，大家都很用心的准备礼物，你看他们准备的礼物多稀奇。桑原抱紧那一堆奇奇怪怪的东西，低头看了看，还想不明白小顾这正处中二年纪的灵魂怎么会不喜欢这些呢？顾一回在心底冷笑，稀奇能不稀奇吗？毕竟充满了创造力，还有桑原，你紧紧护着那一堆怪东西的模样。真的很没说服力，别以为别人看不懂你的表情，分明是你超喜欢这些东西，好不好？把东西放上车之后，两人简单的解决了晚餐。看已经差不多八点，桑原指了指不远处的电影院，说：“最近新上了一部电影，听说还不错，一起去看看。”顾一回没拒绝，他看了眼时间，还挺庆幸，最后只剩几个小时，一起看个电影也不需要沟通，挺好的。桑原看了看排片场次，转头问顾一回：“要看动漫吗？”顾一回略带嫌弃：“为什么要浪费时间看动漫？很幼稚。”在顾一回的认知里，动漫电影还停留在《喜羊羊贺岁档》的水平。第十九章，醉生篇，我可以牵你的手吗？桑原疑惑转头，他有些弄不懂小顾是在故意和他唱反调，还是在说真话。你来选吧，我想看你想看的。桑原笑着将选择权交给顾一回，顾一回也没和他客气，毕竟要看两个小时，他也不想看自己不喜欢的。桑原看着他的侧脸，不解的打量，他今天发现小顾和大顾有很多地方不一样。第一次相亲时，他和大顾就有许多共同话题，口味一致，兴趣范围也有所重叠。两人都喜欢二次元。当时桑原得知顾一回这样一位精英打扮的人，原来也是个宅男，他超吃惊的，以为对方只是开玩笑。桑原简单说了几个动漫角色，大顾都能笑着说出很多这个角色相关的内容。桑原当场就眼睛亮了，好像找到了失散多年的挚友。他们在一起之后，也经常会一起追番，一起去电影院看动漫电影。顾一回曾说，他从初中高中就喜欢动漫。桑原觉得他没有理由骗自己，可现在小顾好像对这方面并不感兴趣。桑原疑惑，想不明白是大顾撒谎了，还是小顾在唱反调。虽然他心里的天平肯定是偏心于大顾，所以暂时只能将这疑惑归咎在小顾的反骨上。因为这一走神，桑原没注意到顾一回买了什么电影。等跟着他走到电影院内，桑原发现顾一回还特意和他隔开一个位置，生怕丢了名节。莫名可笑又好气，他和顾一回从认识到结婚，从来没距离这么远过。因为这个片子上座率不高，桑原起身坐到他身边。顾一回皱眉不满，不过他想起来自己是为了报答桑原，所以没弄得太难看。影院内一片漆黑，几个广告过后，正片开始，一声刺耳的尖叫传来，随即是一群少年人在奔跑，但他们被一双黑色的巨手囚禁，他们疯狂的挣扎，可抬头对上的是一双染血的眼睛以及狞笑的嘴脸，画面骤然一黑，出现在屏幕上四个大字：噩梦游戏。桑原惊讶的小声和顾一回说：“恐怖片啊！”不知道恐怖片对孕妇并不友好吗？是不是还要带你去医院拿点对脑子好的药啊？桑原露出不失礼貌的微笑。进来之后，顾一回才觉得自己的恶作剧有些过分，但他还是嘴硬地说：“微恐悬疑，票都买了，还能说什么？”秉持国人来都来了的习惯
，桑园咬着爆米花，安心观影。这大概是一个微恐电影，从女主视角讲述一个班的学生陷入昏迷，被困于噩梦之中的故事。瞧着不是太有新意。呃，梦的世界里一共有七个关卡，要活着必须通关才能出去。一个班一共48人，到第七关时通关人数16人。女主得到了通关秘药，只要等到白天复盘就行。紧张的等到白天，一群人松了一口气，全部从屋子里出来。集合在一起，然后走在路上。女主低头发现自己牵错人了，拉着一个男生的手，于是立马松开，跑向小姐妹的方向。一群人到了一个巨大的教室里面，通关规则是解决本关怪物并交上秘药。女主走上讲台，看着底下的人说出真相：昨天除了她之外的女生，其实都已经死了。怪物啃噬了所有女生们，他们在临死前一起走到窗前，发出巨大的尖叫声，只为了提醒男生：如果第二天他们出现在他们的面前，那么不是他们，而是怪物。他们赶到时，只看到了血肉模糊、被折叠成拳头大小的女生们。除了和他们一起寻找秘药的女主，其他女生全部死亡。所以第二天，在看到女生们笑脸盈盈的出现在他们面前时，他们才会流露出难过又带着一丝恐惧的表情，并且没有靠近。而女主也正因此才会牵着男生的手，因为他们才是从一处来的。女主选择放开男生的手，牵住小姐妹的手，是因为怪物初始化时保留着人的潜意识。眼前的这些女生，只是他们的同班同学，他们还不知道发生了什么。还以为只要说出最后一关的怪物，他们就能回家。这一关与其他关不同，不需要他们动手解决。说出真相后，女生们泪流满面，他们变成怪物，却用利爪戳穿了自己的心脏。他们希望其他人能带着他们那份一起回家。怪物解决，密钥上交。本以为所有人都能回到现实世界，可最后确认通关人数时，系统显示通关数一，除怪物外，所有人游戏失败。系统给了人类一次复盘的机会，并提示被怪物拯救的人也会死亡。所以说。很大的可能是，他们之中有人是怪物。他们回到游戏最初，开始从第七关复盘，然后被啃噬的面容尽毁的女二突然从黑暗中拉住女主，恐惧地和她说：“他们都是怪物。”女主看着满脸是血的女二，她不知道该信任谁，但她依旧和女二做下一个约定：如果不方便开口的时候，那就伸出一根小拇指，这代表着别出声，怪物就在附近，快跑！约定完毕后，他们依旧与大部队一起复盘第六关、第五关，一直到第三关，女主发现。自己记忆越发模糊，甚至没有这时候的记忆，而身边的人也因为蛛丝马迹才发现，原来第三关时女主就死了。通过人数一是怪物通过，所以后面没有显示一人，而是单单显示通过数一，而不是和前几关一样显示通关人数16人。这16人里包括的是未出现在他们面前的女二，而没有包括身为怪物的女主。女主想到那些同学的脸，她最终才想起来，原来自己很早之前就死了，她只是一个困于游戏的怪物。原来那些鲜活的生命都是被他杀害的。他之所以选择牵起怪物的手不害怕，原来是因为他和他们才是一样的。他想将他们全部怪物化，然后留在自己身边。怪物有了心脏，他想送所有人离开，但他又不能给这些人任何帮助，不然他们在复盘时依旧会因为他的帮助被杀死。所以，他对着女二伸出了小指，隐蔽地告诉她真相：女二杀死怪物，八个人通关，他们喜极而泣。他们回到了正常的世界，像往常一样上学，叼着面包，急忙跑去学校。但其中一个人在去学校的路上看到了一双专属于怪物的眼睛，瞬间心下一凉。镜头一转，警笛声从远处传来，警察皱眉，围住这个教室。原来在现实世界，这一个班的学生被投毒，四十人当场死亡，八人抢救，最终抢救成功的只有一人。怪物不是只有女主一人，而是他们全是怪物。在他们踏入梦境的那一刻，他们就已经死亡，剩下的不过是噩梦恶趣味的戏弄。最后，全班唯一的幸存者从噩梦中苏醒。这一切不过是女二的一场噩梦。她的梦中，所有人都想活，所有人又都想让她活，她也带着所有同学的期许活了下来。女二来到了停尸房，看着她整个班的同学。在她难过之际，她发现所有同学的脑袋都偏向她，看着她，让她瞬间毛骨悚然。她走到女主的尸体身边，然后她发现，在白布之下，女主其他手指蜷缩，唯独小拇指伸出。女二感觉到了自己强烈的心跳。女主的尸体比出和梦境中一样的手势，只有他们能懂。别出声。怪物在看着你，快跑！身后传来熟悉的脚步声，一步步靠近。他缓缓扭过头，对上班主任咧嘴扭曲病态的笑。他听到他说：“就差你了。”随即咚的一声，画面随即一片漆黑。桑原瞬间头皮发麻，浑身汗毛站立。他下意识伸手抓住顾玉回，刚碰到顾玉回就睁开眼。他因为太困睡着了，直到被桑原冰冷的手触碰，他才醒来。他不喜欢和其他人接触，刚被触碰，顾玉回就抽回手。桑原抬头对上顾玉回不满的神情，一瞬间，余留的恐惧与心酸一同上涌。而在此时，电影院里的灯亮起。
，暖黄色的光驱散黑暗，减轻了桑原不少恐惧，将他从那个诡异的噩梦世界中拉出。借着灯光，顾玉回也看清了桑原惨白的脸色，他还有心情笑道：“害怕？这个电影很无聊，怕什么？”他没注意到，他说出这话之后，后排正打算出去。先前看电影被吓到自闭的几个女生朝他扔来几个眼刀，桑原整理好自己的东西，没有回他的话，整理好东西径直往外走。发现他真生气了，顾一回有些不解，他只看了前半段电影，所以他不懂桑原的恐惧，又或者说，就算看了他也不是太害怕，他永远无法和桑原共情。他本以为桑原不会等他，但在他走到电影院门口时，他看到穿着白色裙子的桑原独自站在昏暗的路灯下，发丝像是晕染上了一层光，有种静谧朦胧的易碎感。桑原看到他出来，眼神有些湿润的望着他，然后朝他伸出手，有点难过的说：“顾玉回，我可以牵你的手吗？”他的手到现在还没变暖，在黑夜里，刚刚看电影时的诡异感又包围着他的内心，让他想要攥紧顾玉回，想要感受他的温度。顾玉回没想到他看个微恐电影会是这个反应，有点后悔刚刚的选择。他没有走向前，他不能牵桑原的手。顾玉回的喉结微微滚动，略带抱歉的安抚桑原：“这个世上没有鬼，电影里的都是假的，你用不着害怕。”桑原泪盈于睫，他向顾玉回走来，他声音哽咽地说：“和害怕无关，我只是想牵你的手了。”从刚刚电影院想抓顾玉回的手却被避开那一刻开始，桑原就意识到他和顾玉回之间好像有一道鸿沟，他过不去，顾玉回不愿过来。他们已经疏离到在一起一天都是奢求，一起牵手都成了无法达成的心愿。顾玉回没有回答桑原，但他后退一步，与桑原拉开距离。桑原低头吸着鼻子，满腔委屈在身体内胡乱逃窜，眼周不断发热。他抿紧双唇，将一切难堪、痛苦咽下。再次抬起头时，顾玉回对上一双坚定的眼睛。桑原朝他走来，一把攥紧他的手，说：“顾玉回，我做到了对你的承诺，我没有放手。”顾玉回的心脏因他的这句话剧烈震荡，似乎的被他埋藏在脑海深处的灵魂在欣喜狂欢。电话铃声将顾玉回从震撼中拉回，他拿出手机，看到屏幕是纪念打来，他立刻推开桑原的手，紧张的接起纪念的电话。电话那头不知道说了什么。顾玉回霎时间脸色变得极为难看，语气变得焦灼。我立马过来。挂断电话之后，顾玉回甚至忘记了桑原。他急着离开，却再次被桑原抓住。他紧攥顾玉回的手，不愿松开。顾玉回，你答应过的。顾玉回知道他在说什么，但是现在他压根无心遵守和桑原的约定。几行出事了，我必须过去。纪念一个人不行，我得陪着他。顾玉回语气焦灼地说。他猛地挣脱开桑原紧抓着他的手，因为着急，没能控制好自己的力道。桑原的手腕被他拽出几道明显的红痕，人也踉跄后退几步。他下意识护住肚子，险些摔倒。顾玉回没注意桑原的情况，抛下桑原跑出去，心里眼里似乎除了纪念再没有别人。桑原对着他的背影带着哭腔喊了一声：“顾玉回！”但他的声音甚至没能换回对方的一个转身。桑原眼睛就地看着顾玉回离他远去，看着他为了另一个人焦灼狂奔的背影，只觉得无比刺眼。在纪念和他之间，他没有任何犹豫，就选择将他扔在原地。两股热浪直冲进桑原眼眶，视线在刹那间模糊成一片。第二十章，醉生篇，你愿意和我回家吗？已经晚上十点多，路上没有太多人，甚至还有点冷清。桑原擦着眼泪，眼泪依旧不断上涌，他难受的大口喘着气，想以此缓解心中的憋闷。六月初的夜晚还有些凉，呼出的气在路灯照耀下格外明显。电影院零星有人出来，桑原低下头转过身，不想让别人看见自己的狼狈，眼泪浸湿眼眶。眼周、鼻子都红得格外明显。桑原避开人群，走进小巷里，可四周光线昏暗，先前看的那些电影画面全部浮现在脑海里。桑原处于黑暗之中，独自前行，一阵更大的悲哀顷刻间涌上心头。早已在眼睑内蓄积了许久的泪水夺眶而出，在这谁也看不到的地方抽噎着宣泄悲伤。在黑暗里，人内心的恐惧总会被无限放大。刚刚电影的剧情一点点在脑海中浮现：身躯扭曲的怪物、狞笑的班主任以及那个奇怪的手势。别出声。怪物在盯着你，桑原在心底一直默念社会主义价值观，但恐惧还是笼罩在心头。没有鬼，这个世上没有鬼。桑原安慰着自己，但他的大脑偏偏叛逆。这时候飞速运转，想起电影的最后一幕是那位班主任的狞笑，是没有鬼，但这个世上最可怕的怪物是人心。大概是心理作用，桑原顿住脚步，总觉得在暗处也有一双眼睛在盯着他。他不安地攥紧手机，深吸一口气后打开照明，往前一照。对上的是一双幽绿色眼睛，瞬间，桑原脑袋一片空白，脸上失去所有血色。因为恐惧，手机掉落在地上，却刚巧因此照清全貌。是一只通体发黑的狗，它正站在离桑原不远处，眼睛直勾勾地盯着他。那只狗对着桑原吼了一声，声音嘶哑凶狠，但
，大概是生活在附近是野狗，桑原不敢有丝毫松懈，精神紧绷。桑原从小就无比怕狗，看到狗总觉得他们会扑上前一顿撕咬，是一种刻在骨子里的恐惧。勉强通过昏暗的灯光看清了狗锋利的牙齿，以及它一声声响亮的叫唤，桑原鼻子发酸，恐惧无限放大。他想跑，可脚无比僵硬，而且又想起来之前听到的老话：不要跑，越跑狗越追你。他不敢回头，只能顶着心里的恐惧，一步一试探的往前走去。他强迫自己尽量不去看那只狗，尽量减少他对自己的注意。可他用余光看到，那只狗紧跟在他身后不远处，叫声没有停止，似乎是对他的驱赶。桑原手心因为害怕攥出了血，他又怕被狗闻到血腥味，他只能紧握拳头拉开与狗的距离。但这只狗也加快速度，桑原心里防线险些崩溃。你不要过来好不好？我真的很怕狗。桑原低头说这话的声音，小到几乎只有他自己能听到，而回应他的是更加凶残的狗叫声。这条巷子很长。也很暗。等桑原走出巷子，看到马路的那一刻，眼泪不受控的掉落，更加凶猛。他后怕的回头看了一眼，然后他发现，刚刚那只一直对着他吼叫的野狗，正在雀跃的原地转圈圈，摇着尾巴，无比高兴的模样。他注意到桑原在看着他，他抬起脑袋与桑原对视，然后歪头高兴的汪了一声。明明是动物，可桑原还是清楚的看懂了他的脸上的快乐。这一块属于老城区，还有很多落地房，隔音不好，小狗的叫声吵醒了附近浅睡的居民。门后出来一位头发花白的老奶奶，奶奶出来看到哭得泪流满面的桑原，以为是被狗吓的，赶忙用土话和桑原说：“那儿别怕，这只狗以前是家养的，不咬人，很乖的。”怕桑原不信，他还指了指不远处的一栋老房子，以前住着的张老头养着他。有一次，一个小姑娘在这巷子里遇到坏人，这只狗仔冲上去咬了那杀千刀的东西，叫声把大家都吵醒。出来一看才知道是狗仔做了件大好事。后来因为这件事，狗仔还被居委会夸过。被夸了之后。狗仔每天都会在这条巷子里守着，他怕你们遇到坏人，也怕你们会遇到其他野狗被欺负，所以他守着你们。听完奶奶的解释，再看眼睛晶亮，依旧与他隔着一段距离转着圈圈的狗仔，桑原这才想明白他刚刚的叫声是为了什么，是催促他离开，因为他知道这条路不好走，可能有危险。一声声叫唤是对他的陪伴，将他从恐惧中拉出，提醒着他，哪怕这条巷子很黑，但只要再往前走，就会亮了，就可以回家。老奶奶看着小狗。又唏嘘地说：“可惜张老头走了，他也没有家喽。”说完，奶奶裹了裹衣服，回神对桑原说：“楠楠，你也早点回家，大晚上还是家里好。”桑原点头，冲着奶奶说了声谢谢。奶奶重新回到屋内，但是走之前，她开启了屋檐外的灯，大概是留给桑原的一缕温柔。小狗又一次做了好事，它趴在刚刚老奶奶指的那家门外，用爪子扒着门。它想要得到主人的夸奖，它执着的一次又一次的磨着爪子。它应该是知道真相的，只是它还是留有执念，它想要回家。桑原不知道张爷爷的子女为什么没有带走小狗，也不清楚他们之间的故事。只是他从刚刚那位奶奶的话里，从小狗的状态可以看出，他被抛弃了。桑原摸了摸自己的包，没有什么吃的，他想打开手机，结果发现手机屏幕碎裂，还关机了，可能是刚刚被摔出了问题。狗狗发现打不开门，又注意到桑原依旧伫立在原地，神情局促不安。他向着桑原靠近，像是不理解他为什么还不离开。他咬住桑原的鞋子，将他往灯亮的地方扯去。桑原原本害怕的后退一步，但小狗还是执意在上前咬住他的鞋带，发现对方并没有伤害他的意图，桑原一颗高悬的心才逐渐放下。桑原跟着他走到路灯下，小狗这才松开嘴，再次高兴的四处蹦跶。他觉得自己是天下最乖最棒的狗狗。看着这样的狗狗，桑原心里一阵难过。虽然他不认识张爷爷，但可以从小狗身上看得出，张爷爷养这只小狗一定费了很大的心力，一定对它很好，所以这只小狗才会这么乖巧。一直会护着走夜路的人，会用叫声驱散恐惧的小狗，大概是用了无数爱才能培养出来的吧。桑原看着他，冲着自己摇尾巴的样子，也想要给他点什么当做谢礼。他鼓起勇气，克服天生的恐惧，向他靠近。但凑近他看到的是小狗身上斑驳的伤痕，有无数地方被烟头烫，还有一块地方整块毛掉落，能看到发红的皮肤。这些伤是人为造成的伤害。桑原诧异地对上小狗依旧盛满信任的眼睛。小狗天生乐观。他吐着舌头，摇着尾巴，全然的信任着人类。哪怕曾经有人类伤害他，但因为他从张爷爷那得到过很多的爱，所以他依旧选择亲近人类，保护人类。他不是忘记了伤害，而是觉得那只是少部分的人。桑原难过的盯着他的伤口，一时间所有的话语都堵在喉间。小狗的语言他听不懂，他不知道他是否会疼，但他却能感同身受的难过。不知道是不是这只小狗太乖巧，桑原看着他，委屈竟慢慢涌上心头。他缓慢的蹲下，然后带着哭腔，对着小狗抱歉的说。对不起，我没有带吃的，手机也没电了，没法买你喜欢的零食。小狗歪头，似乎听不懂他的话。他只是一只小狗呀。
，做好事哪里会想那么多呢？他只是习惯性帮助人类，他喜欢张爷爷，所以也喜欢人类。”桑原忐忑的看着小狗，眼里带着一丝疼惜。虽然我什么也没有，但是你愿意和我回家吗？不管什么情况，我都不会抛下你。你将我带出黑暗，我还你一个家，好吗？桑原下定决心，才颤抖地伸出手，极其温柔地触碰着他头顶上的毛发。小狗的脑子能记住的东西不多，但他一直记得爷爷临终前对他说过的话。爷爷说：“狗仔，如果以后遇到愿意养你的好心人，就跟他回家，那将会是你新选择的家人。”哇！小土狗像是听懂了桑原的话，他围着桑原兴奋雀跃，他无比高兴，眼睛好像也有些湿润。或许他期待这一天已经太久太久。第二十一章，醉生篇。离婚协议书签字，桑原带着狗狗在路边拦下一辆出租车，打车回了他和顾玉回自己的家。毕竟直接将狗带回顾玉回父母那并不好。他去房间里拿了点现钱给司机，好在司机大哥好说话，并没有责怪，还让他大着肚子小心一点，叫他别心疼老公，该使唤的时候就使唤。桑原想到顾玉回，心像被细针扎了一样。他暂时不想去想和顾玉回有关的事。他到家之后，看着破碎的手机，又怕有人找不到他会着急，立刻去抽屉里拿出备用机。换上卡，开机速度有点慢。桑原着急的盯着，可等手机开机，桑原捧着手机等了许久，都没有等来一个电话。他嘴角扯出一丝苦涩的笑，还以为顾玉回再怎么说也会打个电话问一下，问一下他是否安全到家。结果只是奢望。桑原长叹一声，去卧室里拿出不少顾玉回冬天不穿的衣服，叠起来给小狗暂时当做狗窝，又给他喂了一点吃的。小狗饿坏了，低头猛吃。吃完之后，还把盆都舔干净。舔完，小狗又怯生生地望着拿着盆去洗的桑原，他到陌生的环境有些不安。桑原洗完，注意到小狗一直追随着他的眼神，于是走上前，隔着小毯子轻揉他的毛发：“对不起啊，今天太晚了，明天我再带你去宠物医院，再给你买点适合你用的东西。”汪小狗夹着声音小声的回应，好像生怕吵到别人给桑原添麻烦。这只小狗乖得让人没法不喜欢，桑原也没一开始那么怕狗，他乐呵地逗着狗狗说：“以后等宝宝出生，你就当哥哥，你们俩一起长大。”小狗伸出舌头，高兴地朝着桑原笑。桑原和他道了声晚安，他便安静地趴在桑原临时给他搭建的小窝里，安全、舒适、温暖。他的眼睛有些湿润，他有点想和爷爷说：“爷爷啊，你看，我遇到一个可好可温柔的人了。”桑原回到卧室，洗漱一番，疲惫地躺在床上。他躺着思考着，该给小狗取名叫什么比较好？总不能老是小狗小狗的叫，多不礼貌呀。因为顾玉回，所以遇到的狗子，要不叫大顾。不行不行，弄得和替身文学似的，多如狗。不带这样的，瞧他嚷嚷的多大声！要不叫人间小喇叭，或者是守护桑园的纯爱小战士。再不行，蹭点名人风气，叫个哮天汪也行。取名废物桑园，在胡思乱想中睡去。在睡梦中，他想到一个还不错的名字。第二天一早，桑园起来的时候，小狗已经在客厅里胡乱转圈，精力旺盛。桑园简单给他弄了一点吃的，放在他面前，然后笑着对他说：“以后我叫你黑夜可以吗？”小狗听不懂，抬头看了眼桑园，随即又低头高兴地吃着食物。瞧他这傻样，大概叫他狗蛋，他也不会觉得有什么问题。桑原宠溺的看着黑夜，想起昨夜他将自己带出小巷，便心头一阵温暖。黑夜啊，你的名字来自一首诗中的一句话：黑夜给了我黑色的眼睛，我就用它寻找光明。黑夜，你是上天在昨夜赠予我最好的礼物。桑原耐心的和埋头苦吃的小狗讲话，不管他听得懂听不懂，他都想让他知道他名字的含义。黑夜吃完后，桑原才带着他去了趟宠物医院。宠物医院的医生给黑夜做了一通检查，顺带还给他打了不少疫苗。一整套下来，黑夜都表现得很好。护士小姐姐看到黑夜身上的伤，心疼的替他骂人。有些人怎么能这么坏，总是残害小动物，都心理变态了吧？气死了！桑原在一旁和小护士对话，才得知在宠物医院上班时不时会遇到一些好心人，带着被残害的小动物上门救治，只是能救回来的是少数。桑原唏嘘的看着蹲在那乖乖被剃毛的黑夜，心疼没能更早遇到他。检查结束之后。医生和桑原叮嘱了很多事，黑夜身上的伤问题不算太大，可以带回家处理，就是要及时上药。还说了一些有关黑夜的基本情况，大概是一只三岁大的狗狗，品种中华田园犬，性格温顺亲人。他们还提醒桑原要申办犬证。兽医见桑原将这些话一一记下之后，又提醒道：“你现在处于孕期，要注重小狗卫生，尽量让它少去草丛，并且多洗澡和驱虫。”桑原乖巧的记下，又买了一些狗狗必用品之后，才带着黑夜离开。黑夜虽然被剃了毛，但穿上了新衣服。他走两步停一下，桑原一开始以为他在干嘛，然后发现他在停下来让桑原欣赏他的新衣服。意识到这点之后，桑原立马出声夸道：“黑夜穿上新衣服可真好看。”小狗可能听不懂话，但他能明白桑原的语气。他乐呵地围着桑原的脚打转，高兴地用脑袋蹭蹭桑原的小腿。
。黑夜骄傲的抬起尾巴，他觉得自己是世界上最幸福的狗狗，这些人肯定都在羡慕。路过的人都忍不住看两眼，毕竟难得看到这么丑又这么乖的秃毛狗在撒娇，就还挺稀奇。如果黑夜知道路人们的真实想法，大概会龇牙冲着他们骂骂咧咧，礼貌吗？你们礼貌吗？不能这么对小狗狗。桑园还定制了一个专属狗窝给黑夜。等弄完已经天黑，他拿起手机，发现依旧没有任何来电。他一直在等顾玉回的电话，这一等就是一个星期。顾玉回打来电话的时候，桑园正在带着黑夜散步。他拿起手机，没有立马接通，因为他发现自己竟然不知道要和顾玉回说什么。但最终他还是接通电话，只是接通之后，两人都等着对方开口。最终是顾玉回先败下阵来，他开口问道：“你在哪？”“在家。”桑园拉着黑夜往前走，只是略微有些心不在焉。顾玉回冷声说：“我就在家，没看到你。”桑园想他大概在顾家，于是解释了一下。顾玉回听完后沉默一会儿，然后说：“我过来找你有点事。”说完，他匆忙挂断电话。桑园心情变好，他拉着黑夜回家。黑夜刚玩的正开心呢，一点也不想回去。桑园只好蹲下，揉着他脑袋，哄着说：“乖仔仔，陪我回去吧，爸爸要回来了，妈妈得打扮打扮。”黑夜嗷呜一声，委屈巴巴的看着桑园，直到桑园承诺给他晚上加小零食，他才重新打起精神。瞧着狗子活蹦乱跳、扭着屁股的潇洒走姿，桑园再一次感慨自家大儿子成精了。桑园回家换上一件裙子，又简单扎了个马尾，至少看起来很干净清爽。他这才满意的点头，坐在沙发上等着顾玉回回来。没多久，门铃响起，桑园喜滋滋的去给他开门，黑夜也跟在他脚边。打开门，看到一脸憔悴、下巴处还长出青色胡渣的顾玉回，他认识顾玉回这么久，从来没看过他这样。桑园原本不错的心情也跟着下沉，他关心的问道。几行还好吗？顾玉回看了眼桑园脚下的丑狗，原本就不佳的心情变得更加烦躁。几行的事不用你管，这狗是怎么回事？啊，就是我们看电影那天捡到的，有缘就带回来了。桑园看顾玉回语气不善，猜测几行的情况恐怕不是太好。哎，才那么小。顾玉回低头审视着那只狗，一看就被人精心照料。再看屋内，出现了很多之前没有的东西，都是有关狗的。他们在医院担惊受怕，桑园如此悠闲，虽然明知道他和几行没关系。但顾玉回还是心情不悦。黑夜对人的情绪很敏感，察觉到顾玉回对桑园的恶意，立刻一改平时的傻狗模样。他四肢伸开，犬毛倒竖，眼神戒备地望着顾玉回，同时嘴唇翻卷，露出尖锐的牙，发出低哑、具有威胁性的呜呜声。桑园轻轻地摸了摸黑夜的脑袋，低头对他笑了笑。安抚完黑夜之后，他才抬起头问顾玉回：“你说有事来找我，要进来慢慢说吗？”顾玉回毫不犹豫地拒绝：“不了，就在这说吧，也不是什么大事。”他说完这话，看向桑园，多了点愧疚，还是迟来的解释了一遍。前几天不好意思，几行的情况突然恶化，被送去抢救，所以我才匆忙赶去的。桑园听完，只是看着他，含笑轻声问道：“你如果和我解释，我又怎么会不放你走？”当时顾玉回压根没有和桑园说明几行的情况，他只着急过去，毫不犹豫的就将桑园射下，因为他觉得没必要解释，也不需要解释。顾玉回被一句话回堵，他的想法早已被戳穿。桑园看着他一阵青一阵白的脸，又无奈的说。还是直接说吧，你今天来是为了什么事？如果没有事，顾玉回不会联系桑园，就和之前那一个星期一样。而今天来了，他必然有事。桑园知道，但他依旧想打扮的好看来见他，不管他抱着什么样的目的。顾玉回脸色铁青，抿着嘴拿出一份文件，他艰难的开口说：“这是离婚协议书，我已经签好字，条件不满意可以改。如果可以，我们还是尽早离婚吧。”一份签好名字的离婚协议书递到桑园手里，几张纸。却压得桑园喘不过气，他伸手触摸着熟悉的字体，心却滴血一般的生疼。第二十二章，醉生篇，你养的花开了。桑园松开牙关，探出那一口憋闷在心中的郁结之气，只是眼眶发热，鼻尖发酸，眼帘上挂着不显眼的泪珠。我不会欠，我不能答应。桑园带着浓重的鼻音说，他将离婚协议书重新递到顾玉回的面前。顾玉回没有注意到，桑园拿着离婚协议书的手在不断颤抖。这些天几行生病，已经消耗光顾玉回所有的精力。他压根不是一个有耐心的人。他听着桑园的拒绝，只觉得恼火。他一把甩开那份离婚协议书，甩开那份离婚协议书时，顾玉回不小心打在桑园手上，发出了清脆的响声。桑园皮肤白，很快手被红了一块，和之前顾玉回拽他时在他手上留下的淤痕一样，格外显眼。这一下打得桑园心都空了一拍，密密麻麻的疼传遍全身。顾玉回握拳抵在嘴上，额头、脖子青筋明显。显然在努力压抑自己的情绪。桑园熟悉顾玉回，知道他这个模样是心里极其难受，习惯性的上前轻声喊了一句“顾玉回”，但这一声好像撕裂了顾玉回忍耐的假象。他看向桑园时，眼神带着深深的厌恶。顾玉回冲着桑园喊道
，你到底在执着什么？你听不懂我的话吗？我对你没有任何感情，我们的婚姻没有任何意义。如果条件你不满意，可以改。为什么要一而再、再而三的相互添堵？我不喜欢你靠近，我不想和你有任何关系。我们之间的关系什么也不是。当初的事我已经知道了。如果不是因为你，我和纪念又怎么会分开？你处心积虑的接近，破坏别人的感情，你不觉得羞耻吗？桑原不可置信的看着他。安静的，似乎只能听到他的粗浅的呼吸声，那是将哭泣一压住的噎气的声音，最后化作一抹极浅的笑。他分明在笑，可眼睛却不断溢出泪水。他尝试着张开嘴，可连带着下巴都在颤抖，喉咙似乎被谁扼住，哽咽的发不出声音。他深吸着鼻子，压下心中的阵阵酸楚。他哑着声音，难过到声音一个字一个字的往外蹦。顾玉回，我和你说过，我没有插足过你和纪念之间的感情，为什么？桑原眼泪豆大颗落下，他双眼通红。张开嘴，吐出一口浊气，重重的再次呼吸，可说出的话还是几近失声。为什么？你就是不相信我说的话。说完，桑原转过头，喘着气，他整张脸因为情绪激动而发红，涕泪交加。他没有任何动作，甚至顾不上去擦眼泪。他站在旁边，无比伤心。黑夜感受到眼泪滴落在他的身上，脊背不断围着桑原打转，发出一声声关切的叫声。因为黑夜的关心，桑原原本还能忍耐的情绪全部破防，眼泪落得更凶。他转过身，侧对着顾玉回，并不想在他面前如此狼狈。桑原咬着唇，因为一压不住，以致咳呛起来。一咳呛，哭泣声也夺出喉咙，无助而绝望。顾玉回看着这样的桑原，有一时愣神，但他想起了他妈和他说的那些话。他和纪念之前一直感情很好，但是后来桑原出现，一切都变了。桑原出现，他和纪念之间就出现许多误会，感情也慢慢破裂。其中没有桑原的手笔，谁也不相信。顾玉回问过纪念，他们分开是不是和桑原有关？纪念没有说话，却也没有反驳。顾玉回了解纪念，这是他默认的方式。所以看着眼前情绪激动的桑原，顾玉回只觉得他在心虚。他心底一阵烦躁：你对我撒了多少谎？我凭什么信任你？桑原愤怒的转身，他眼睛通红的看着顾玉回：我什么时候对你撒过谎？从你醒来到现在，我和你说的全部是事实。你不愿意相信真相，所以妄自将我的话判定为谎言。现在又因为你自以为是的判定，定我无端的罪责，最后还要以此当做不信任我的理由。顾玉回张口想要反驳。可他听到桑原哭到嘶哑的声音，悲伤又委屈的轻声说：“顾玉回，你不喜欢我，不是你冤枉我的理由。”桑原哭得胸腔起伏，哭得鼻子通红，但他还是伴着心疼说：“我们清清白白的开始，你不能因为现在喜欢别人就糟践的否定我们的感情，我们的感情哪有那么不堪？”对上桑原一张涕泪交加的脸，顾玉回憋闷的抿嘴不语。他不相信桑原的话，他做不到相信桑原说的那些事，他拒绝承认长大后的顾玉回移情别恋，喜欢上了纪念以外的人。他不想再继续这个话题，是不是谎言不重要，桑原有没有撒谎也不重要。他头疼的捏了捏眉心，已经没有精力再和桑原说这些不重要的事。算了，随便吧，以前怎么样我不在乎，我现在只想和你离婚。这段感情对现在的我们来说都是负担，你痛苦，我也痛苦，不如早日结束。顾玉回重新睁开眼，看向桑原，说着残酷的话。桑原望着他，看懂了他的想法，歪头讽刺又失望的轻笑出声：“你还是不信我。”顾玉回没有反驳，他只是蹲下身去，捡起地上的离婚协议书，重新交到桑原手里。这对我们都好。桑原眼里含着泪。顾玉回见他依旧执迷不悟，他想让他清醒。桑原，纪念需要顾玉回，我不能离开他。这句话打破桑原的心理防线，他逼近一步。那你能把我的丈夫还我吗？你问我在执着什么？你都没有和我的记忆，你又怎么能擅自全盘否定我们之间的感情？你又怎么能替我的丈夫做出决定？顾玉回避开他的靠近，等你想清楚了再来找我。我先走了。桑原上前拉住顾玉回的手，他看向顾玉回的眼睛，分明还是这双眼睛，可他觉得不再真切。这双眼睛看向他时没有任何温度，冰冷、陌生。在这一刻，桑原认清了真相。眼前的顾玉回再一次拉开他的手，拒绝他的触碰。这不是他爱的那个顾玉回。顾玉回转身离开，看着他的背影，熟悉的让他无数次想要从背后拥住，可他只是站在原地，看着他渐行渐远。在这之前，哪怕在得知顾玉回失忆的那一刻，桑原都没有这么惶恐过。他曾经以为失忆没关系，他可以陪着顾玉回找回记忆，甚至做好重新认识顾玉回的准备。可现在的顾玉回拒绝他进入他的世界，他们之间好像什么也不剩，好像爱他的那个顾玉回再也无法回来。他剩下的只有不知归期的等待。黑夜在桑原的脚边叫唤，而桑原缓缓蹲下，将他轻轻抱住。他靠在黑夜的脑袋上，安静无声的默默落泪，眼泪打湿了黑夜的毛发。他心疼的用脑袋蹭蹭桑原，希望他不要这么伤心。晚上躺在床上，桑原心情麻木，甚至脑里自虐的回想起先前和顾玉回的对话，只是想起来，心脏都一阵绞痛。
，疼得他浑身冰凉。桑原抱着自己，失落的笑着想：可惜了，没发挥好。那时候应该这样这样说，那样那样反驳的。桑原叹气转身，怎么吵架的时候没有现在这么清醒的脑子，居然还哭得发不出声音，说出的话也一点条理性都没有，没能给顾玉回一个绝杀，真是可惜。哎，他也不想哭的，但当时真的好气。他完全控制不住自己的泪腺，吵架没能一顿输出，只能现在躺床上，倒是越想越气。桑原是个行动派，气得当场起来打了个吵架的草稿，在纸上写下想说给顾玉回听的话，骂骂咧咧。印写了满满几页纸，写到手发酸，眼睛发疼，他才停下笔。桑原决定打电话给顾玉回，拿着稿子再和他吵一次，想必一定比之前发挥要好。他拿起手机拨通了熟悉的号码，可对方一直处于忙音状态。桑原的视线落在顾玉回费心养着的盆栽上。他眼神怀念的对着无法接通的电话说：“顾玉回，你什么时候回来啊？我想你了。”桑原拨打的是顾玉回车祸前的号码，他的思念想传达给他深爱的人。听着一声声忙音，桑原默默将手机抱在怀里。他知道的，从打出去的那一刻他就知道这个电话无法打通，但他还是有想要传达却无法传达到的思念。那晚，桑原在梦里见到了顾玉回，梦到了他们曾经的记忆。在得知桑原怀孕之后。顾玉回听下属说，可以在家里放点植物，从小培养小孩的艺术修养。不知道顾玉回的脑回路怎么想的，反正他信了，甚至还亲自去挑了种子带回家，还给这盆花买了个带钻的盆。桑原打量那盆上各色的宝石，觉得顾玉回多少是有点毛病在身上，要不然做不出这种事。顾玉回都说一孕傻三年，不过准爸爸傻的，我还是头一回见。桑原靠在顾玉回腿上，享受着他的按摩，还要坏心眼的伸手戳他脸上的酒窝。被戳酒窝的顾玉回心情很好，他宠溺笑笑，一脸写着乐意。顾玉回轻捏住桑原的手，放在嘴边亲了亲，然后不好意思的笑着说：“其实我有私心。”桑原疑惑的盯着他，然后又歪头看了看那个带着钻的盆，他指着那个毫无人性的东西，不确定的说：“你该不会想告诉我是带回来升值的吧？”啊，这，嗯，可以，但是没必要。顾玉回被桑原逗笑，哪怕在一起这么久，他还是时常会被桑原的脑回路可爱到想象力十足。他低头在桑原嘴角亲了一口，眼中笑意更甚。没，不是为了升值，这是定制款，应该其他人也并不喜欢。升值空间不大，倒也不用这么委婉。您可以直说，人家压根不会喜欢这个丑东西呢。一看他的小表情，顾玉回就知道他又在心底偷偷吐槽，没忍住又低头在他脸颊亲了亲，可爱。亲完他才一脸温柔的解释，这个盆不重要，重要的是里面的种子。桑原勉强从美色中恢复清醒，他不确定的发问。怎么？难道这颗种子是从外太空带回来的？我知道的，太空种子。不过这种应该很难得吧？顾玉回耐心的听他说完，他的天马行空，眼神从未从他身上离开。等他说完，才摇头说：“不是，只是很平常的地球植物。不过我还是希望能亲手种出来。等种出来之后，我希望在父亲节那天把花送给我们的孩子。以后每年我都会给孩子种一盆花，当做礼物。”挖桑原一听来劲了，也不躺着，激动的坐起身，高兴的说：“你好浪漫。”那我也想想，以后在儿童节，在其他节日，我是不是也要给孩子送礼物？顾玉回温柔地看着桑原，然后动作小心地将他圈在怀里，蹭着他的耳朵，笑着说：“我还以为你会吃孩子的醋。”桑原伸手揉了揉他的脑袋：“为什么会吃醋？那是我们的孩子，你爱孩子，我很开心，我会和你一起爱宝宝。”顾玉回亲了亲桑原的耳朵，略带遗憾地说：“我本来想让孩子将花送给你，以后不管什么节日，你都会收到我们送你的礼物。”嘿嘿，桑原窝在顾玉回的怀里偷笑。他可以说，其实他先前猜到了吗？还是不说了吧，不然顾玉回多没面子。他指着顾玉回的盆栽，好奇地问：“不过你种的是什么花？秘密，等种出来你就知道了。”顾玉回揽着桑原，轻轻摇晃。他们享受着一家三口的温馨，他们都在期待着孩子的出生。你说，我送孩子什么当做礼物比较好呢？桑原问顾玉回。然后他听到顾玉回在他耳边小声地说了什么，他听不清，抬头想要叫他再说一次的时候。却发现周遭的一切都在消失，而他再也找不到顾玉回的身影。不管他在梦中怎么呼喊，都得不到回应。他的声音带上哭腔，他的心脏隐隐作痛，痛彻心扉的感觉让桑原从梦中惊醒。他坐起身，大口的喘气，身边是黑夜焦急的叫唤，大概是听到桑原做噩梦发出的呢喃，所以黑夜慌忙的跑来。他焦急的守在桑原的身边，桑原久久才从梦中回神。他伸手安抚紧张不安的黑夜，勉强冲着他露出一个笑，希望他不要担心。只是枕头上的泪迹出卖了他的悲伤。桑原的目光落在那个奇怪的盆栽上，看着那盛开的花，现实和梦境重合。桑原捂着心口，目光却没有从花盆上挪开。他小声地说：“顾玉回，你养的花开了。”第23章，醉生片。
，你对我来说是最特殊的宝贝。”望着盆栽里盛开的花，看了许久，还是黑夜的叫声将桑原从胡思乱想中唤回。他收回望着花的视线，低头看向正朝着他吐着舌头的黑夜。他浅笑着伸手摸了摸黑夜的脑袋，觉得他大概是饿了。桑原起床，打算弄点吃的，刚下床，脚却抽筋疼的站不稳。一下让他重新坐回床上，一张本就没多少血色的脸变得更加惨白，额间冒出细汗。黑夜在他起来的那一刻，已经开心的往外跑，可一回头，发现桑原又重新坐在床上，看上去面色痛苦。黑夜立刻跑回来，紧张关心的围在桑原身边。他不懂桑原怎么了，但他看出来桑原不舒服，他用脑袋轻轻的拱着桑原的小腿，又伸出爪子扒拉几下，好像在轻轻安抚。以前爷爷不舒服的时候，他都会这样陪着他。黑夜突然很害怕。他蜷缩在桑原脚边，用爪子搭在桑原的鞋上，好像用这种方式就能留下重要的人。或许是黑夜的安慰起了作用，也有可能是那阵抽疼过去了。桑原缓过劲来，只是右腿还有疼过留下的酸胀感。等疼痛过去，桑原注意到趴在他脚边，用爪子抱着他的脚，小狗在努力给他温暖。小动物的情绪似乎比人还要敏感，又或者是黑夜无比担心会再次分别，所以他分外不安。桑原原本空落落的心，突然被一只小狗填满。他伸手抱住黑夜，想要让他读懂自己的情绪，想要驱散他藏在心底的惶恐不安。黑夜，谢谢你一直陪着我，有你在身边，我很安心。桑原顺着黑夜的脊梁，安抚着略微颤抖的小狗。不要害怕，我会一直陪着你。以后等宝宝出生，等顾玉回回来，你就会拥有更多家人。以后我们家的合照一定会为你留下位置，不论做什么都不会将你落下。小狗抬起脑袋看着桑原，桑原坚定而温柔地对他说：“我会养你，陪你，直到你生命最后一刻。等你死后。”我会将你葬在你最喜欢的地方，时常来看你。在你走后，我也不会再养其他的小动物。你的位置，我们将永远为你留着。黑夜啊，你对我来说是最特殊的宝贝。就算你没有那么乖巧懂事、贴心聪明都没关系。我只希望我们家黑夜能成为这个世上最快乐无忧的狗狗。在决定带黑夜回来的那一刻，桑原就已经做好要对他一辈子负责的准备。他不喜欢养动物，因为猫猫狗狗的寿命相比起人类来说太过短暂，长时间的相处，有了深厚感情。那就不只是宠物，而是成了家人。亲眼看着家人离开，会是一件很痛苦的事。桑原不轻易付出感情，可付出之后又比谁都重感情。他在决定带黑夜回家时，就已经做好可能五年、可能十年后会送黑夜离开人世的准备。他只希望到那时候，黑夜会没有病痛、没有遗憾的离开。他望着黑夜的黝黑的双眼，眼睛好像湿润。他觉得黑夜应该是听懂了他的话，因为黑夜是他见过最聪明的狗狗。黑夜靠在桑原身上，尽是依赖。喉间发出呜呜声，桑原抱着他，轻轻摇晃着说：“以后还会有更多人爱你，我会经常带你去公园逛逛，那有很多小狗狗，或许你还能认识很多小伙伴。以后等宝宝出生，你们还能一起长大。”黑夜汪了一声，大概是高兴，又连着汪汪叫了几声。桑原虽然听不懂，但还是温柔的看着兴奋开心的黑夜。他无比庆幸当初做下的决定，他带回了黑夜，给了他一个家。因为心情很好，黑夜吃饭的时候还多干了一碗狗粮，吃完还凑在桑原身边撒娇。试图再来一份狗狗小零食，却被桑原温柔拒绝。黑夜，你已经吃很多了，再吃要肚子疼的。小狗狗有什么坏心思呢？小狗狗只是想吃小零食。黑夜立马趴在地上撒娇打滚，用一双黑色的大眼睛盯着桑原。桑原觉得它可爱，拿出手机将这一幕记录。等拍完，还放到黑夜面前给他看。一看到镜头里的画面，黑夜立马起身，并且吓出狗叫。他戒备的后退，甚至还凶横的叫了几声，显然没能用他那小狗脑子想明白这是什么情况。他甚至幽怨地看了眼桑原，刚刚还说他是唯一的小狗狗，怎么现在还让他看别的小狗狗呢？桑原没想到他会是这个反应，脑子转了一会儿才反应过来。黑夜先前一直跟着张爷爷，没接触过智能手机，大概一直活在二 G 时代，是只标准的小土狗呀。桑原想明白这点，立马乐得不行。他点开摄像机，转向自拍，然后将手机放在黑夜面前。黑夜看着屏幕里的狗，吓得再次汪汪叫，可他一叫，对面的狗好像也在冲着他叫唤。身为狗中翘楚的黑夜很快发现，不管自己做什么，对面的狗竟然也跟着做什么。小狗生气，气得本来被剃掉的毛都要当场长出来了。桑原看他玩得开心，就将手机留给他。他去卧室取来剪刀，走到那盆盛开的花旁，挑选其中长得最好的一朵剪下来。他捧着花，啧啧感叹：这花长得真好看，不愧是用带钻石的盆子，空运来的土壤种出来的花，长得就是健硕。瞧，这色彩鲜艳的小玩意儿，长得怪好看的。桑原坐在书桌上，细致的一点点处理着，然后摇头晃脑地说：“故意回啊，你种了这么久，花了那么多精力，如果没看到，一定很可惜吧？”他其实知道，故意回在这盆小破花上糟蹋了很多钱，比如那个带钻石的盆栽，比如空运来的土壤，又比如听说高价但实际没什么作用
充满智商税的营养山泉水。顾玉回也不是第一次这么上心，自从知道要当爸爸之后，他一直处于这种状态。他无比期待这个孩子的到来，所以为孩子准备了无数的惊喜。桑园一直假装不知道他的铺张浪费，也并未干涉顾玉回的小爱好。桑园将那朵花做成书签，希望能用这种方式留下这朵花开的最鲜艳的时刻。弥补顾玉回不能亲自摘下这朵花的遗憾，他还是希望在父亲节那天，顾玉回能想起属于他们的记忆。如果想不起来也没关系，这个父亲节，他替顾玉回给孩子送上这第一年父亲节的礼物。做完书签，成品不算太好看，不过桑园还是心情很好。他看着自己的作品，高兴的笑道：“顾玉回，我都要羡慕你了，怎么会有我这么好的老婆啊？”以往桑园说这话的时候，顾玉回都会忍不住上前和他腻歪。虽然桑园到现在也不知道这句话怎么就让他那么喜欢了。但正因为知道他喜欢，所以桑园也会故意在他面前多说几句，因为他喜欢和顾玉回亲热。可现在没有温暖的怀抱，没有爱人耳边的呢喃，桑园脸上的笑意慢慢减淡。还没等他 emo 多久，就听到客厅的黑夜一声大吼，然后慌张的从客厅冲向卧室，跑到桑园面前，胆小的将脑袋埋在桑园脚边的地毯里。怎么了？桑园忧伤的情绪被这只傻狗打散。他发现黑夜这只平时看着挺凶的一只狗，现在竟然还在打抖抖，看上去一副吓坏的模样。桑园疑惑地盯着黑夜，满头问号的伸手摸摸他的狗头，想起他刚刚还在跟手机玩耍。桑园猜他可能终于意识到，镜头里的那个丑东西是他自己，所以自尊心受到打击，最后自闭了。那这可有点麻烦，毕竟就算桑园带着十层的亲妈滤镜看黑夜，依旧夸不出好看，只能勉强夸他活泼可爱。也不知道兽医能不能给小狗做心灵疏导，应该可以的吧？毕竟如果狗子抑郁，也不利于身心健康。嗯，属于兽医治疗范畴。桑园起身，打算去外头把手机拿回来，给黑夜预约个美容院和心理疏导。可黑夜像受了什么刺激一样，咬住桑园的裤脚，不让他走，急得汪汪叫，只怕在激动点都能说出人话。哎呀，这只小狗仔怪聪明的，桑园都在想是不是应该送孩子去上学，别耽误他考大学啊。他拖着黑夜走到客厅，捡起手机，发现手机正处于视频通话，而电话的那头是他敷着绿色泥膜、一脸黑人问号的闺蜜。小姐妹看到桑园，挥手捂脸，尖叫着说。桑园，刚刚我好像在你家看到一个非碳基生物的奇形种。桑园，他低头看了眼黑夜，只不过是被剃毛，还瘦了点，等再养一段时间就能好看了。怎么能这么如狗呢？我前些天刚养的小狗，很可爱的。方宁，你别瞎说，它很聪明，能听懂你的侮辱，现在正呲着牙要咬你呢。桑园将手机拿远一点，他怕黑夜会跳起来对手机下手。方宁听完皱着脸哈哈大笑，扶着面膜觉得白肤了。其实他刚刚是故意开玩笑。他当然看得出，这是一只长得比较抱歉的狗啊。就是他有点意外地说：“你那么怕狗，怎么会想着养狗啊？你老公想养的吗？如果是他的品味，那么选这只狗，我是一点都不意外。”听到顾玉回，桑园脸上的笑少了些。没，是我自己想养的。看出他情绪不佳，方宁问他怎么了。桑园想要开口，但又想起之前顾父说的话，顾玉回失忆的事情，尽量不要让太多人知道。目前只有他家里人，还有顾家的人，外加一个纪念知道。桑园想和小姐妹说这事，但又不知道该从哪开口，总觉得事情变得很抓马。看出他心里有事，方宁安慰道：“小袁，如果你心里有事，就和我说，我一直都在。”桑园冲着屏幕露出真切的笑。在顾玉回出车祸之后，他的小姐妹也来过几次，陪着他度过最难熬的那段时间。后来顾玉回醒来，他也把消息告诉他们，他们真心实意的替他高兴，还在顾玉回出院前来看过一次。方宁心疼的看着屏幕里欲言又止的顾玉回，他就知道。车祸醒来的顾玉回果然脑子出问题了。之前在医院，他就看出来顾玉回好像变蠢了很多。呜、哦，可怜他如花似玉的小姐妹，居然后半生都要面对一个蠢货，怜爱了。在桑园不知道的情况下，他的小姐妹已经完成了一次脑内故事重组，并与真相擦肩而过。方宁怕桑园心里憋着是会不利于心理健康，所以特意约了周末一起出去耍耍，带着他放松一下。约定好时间，两人才挂断电话，与小伙伴聊了一通，桑园心情平静了很多。刚刚那点小忧愁被他抛之脑后。对啊，人生又不是只有情情爱爱，与其一天烦心这点小事，不如和朋友聚聚，散散心，发现发现新的乐趣。桑园很好的开解了自己，他再次鼓劲，充满动力，果然努力经营好自己的生活才是王道。桑园看在一旁玩着球的黑夜，觉得这个房子还是小了点，不利于黑夜这么活泼的小狗玩耍，外加他也想离顾玉回近一点，顾家还是不回去了。之前住了几天，感觉十分别扭。思考没有多久，桑园便做下决定。他要搬到顾玉回名下那套离顾家很近的别墅里。他是个行动力很高的人，立马开始整理。他一边收拾黑夜的玩具，一边还在那哼哼道：“夫妻共同财产，你不住，我住。我今天就带着黑夜和小宝住进去，以后也住呢。”顾玉回，等你哪天恢复记忆，自己一个人住这吧。
，桑园整理出四五个行李箱的东西，当天联系了搬家公司搬家，还提前约了家政，提前打扫别墅，甚至还给黑夜定制了一个豪华的小狗别墅，就放在别墅草坪上。不过第一天还没法住人，毕竟东西都还没有规整，桑园并不急，他简单的收拾了一部分，今晚没打算住在这。从别墅出来，要走好长一段路到外面才能打到车。桑园牵着黑夜走着，当做散步，吹着六月的晚风，说不出的惬意。在他们快要离开别墅区的时候。桑园听到一声声尖锐的猫叫声，放在电影里都是恐怖画面开始的前奏。他本能的牵紧黑夜的绳索，黑夜也严肃戒备，呈现保护姿态的将桑园挡在身后，眼睛锋利的盯着猫叫传出的方向。桑园可没有凑热闹的想法，遇到这种情况，如果是变态怎么办？他一个孕妇和一只秃毛的狗能怎么样？当然是先确保自身安全，赶紧跑呀！他加快脚步想要离开，刚走出不远，就看到一位身形修长的男子抱着一只小猫站在路旁，他诧异的抬头。毕竟他也没料到会在这个点碰上人，在他抬头的那一刻，桑园心底的恐惧全数被消散，只剩不断溢出的依赖。他呆愣片刻后，高兴地向他跑去，他眼里盛满爱意，他欢喜地喊着他的名字：“顾玉回。”第二十四章，醉生篇，真有缘，以后会见面的。可在走近看清对方长相之后，桑园尴尬地停下脚步，讪笑一声，认错人了。对方微微诧异，随后又释然微笑，反倒是他怀中的猫叫唤了好几声。桑园尬在原地，习惯性伸手推了推空气，却推了个空，忘记了今天出门走得急，没戴眼镜，因为近视度数不高，也就没在意。谁想得到，竟然闹出这样的乌龙！对不起，我认错人了。桑园微微鞠躬，向眼前的人表示歉意。只是他没忍住，又多看了几眼。这人和顾玉回长得真像，说是亲兄弟，他都信。不过他知道顾玉回是独生子，对方没有放在心上，还笑着让他不用介意，这不是大事。他伸手。安抚着怀里躁动的猫，又漫不经心地问道：“我和那个人长得很像吗？”桑园点头斟酌一下，说：“很像。远处看我以为你是他，身高很接近，都很高挑，身形也像，就连五官也有相似之处，所以他远看才会认错。只不过走近之后，又很容易区分出这是两个完全不同的人。”顾玉回和眼前这人身上的气质截然不同。小时候的顾玉回嚣张霸道，长大后的顾玉回成熟内敛，而眼前这人虽然在笑，但无比疏离冷漠，甚至透露着。不让人靠近的阴郁。听完桑园的评价，对方嘴角勾起，然后用他那清冷的声音浅笑道：“真有缘。”不知道是不是错觉，桑园总感觉听出一丝嘲讽的意味。那只猫依旧在对方手中挣扎，甚至划破他的手。看到对方受伤，桑园抬头看向他，只是对方表情依旧淡定，没有任何反应，好像受伤的不是他。他依旧没松开，抓着猫的手。看着眼前这一幕，桑园心底觉得别扭发慌。他牵住同样警惕、浑身紧绷的黑夜，刚想要离开。就听对方先一步开口问道：“这只小猫受伤了，请问你有推荐的宠物医院吗？”“啊，原来他是想带猫去宠物医院吗？”桑园和他说了先前他带着黑夜去的那家，说完又盯着小猫脚上的伤，左腿畸形，看样子不像先天的，应该是出了什么意外。对方抱着猫和他道谢，然后转身离开。他走后，桑园悬着的一颗心没敢放下，他带着黑夜加快脚步回家，只是躺在床上想着那个人的身影。桑园皱紧眉头，脑子里回放着这段时间发生的事。故意回车祸，今年恰巧选择这个时间段，带着孩子找上门，以及今天晚上遇到的那个和故意回长相有七成相似的男人。过多的巧合，大概率是人为的蓄意。只是桑园也没想明白其中几件事的联系是什么，但直觉告诉他有点不对劲，可又说不上来别扭的点在哪。他带着疑惑睡去，又顶着黑眼圈起来。算了，很多事情不是想就能有答案的。桑园打算回别墅区，早点把房子整理好，今天就搬过去，顺带再去顾家，将先前带过去的东西拿回来。吃过早餐，桑园就带着黑夜去了顾家。到之前，他还纠结黑夜会不会吓到顾家的人，但等到了他，才发现自己想太多了。顾家没有一个人，应该都在医院陪着几行。他将黑夜放在院子里，和他说清楚要上楼拿东西。很快下来，黑夜听懂后，立刻乖乖坐在地上，伸出舌头，乐呵呵地看着他。桑园揉了揉小狗脑袋，别拘谨，你可以自己玩会儿。黑夜歪头，但还是乖乖起身，在院子里跑了两步，跑完还转头看向桑园。桑园看他玩得开心，这才上楼整理东西。只是到楼上之后，桑园又不放心，低头看了眼黑夜，发现那只笨蛋小狗又重新坐回刚刚的位置，眼睛望着自己离开的方向，一动不动的乖巧等待，望眼欲穿。天哪，世上怎么会有这么好的狗狗呢？桑园将东西胡乱塞进行李箱，还好他没带太多东西过来，也没用过几次，整理起来很简单。他环顾一圈，确定没什么东西落下之后，立马下楼。黑夜看到桑园的身影，瞬间精神的站起来，冲着他叫唤几声。如果不是桑园不让他随意进顾家的屋子，恐怕他现在会加速冲到桑园身边。
。桑原被黑夜的热情感染，高兴的往他那走。可紧接着的一声突兀的尖叫是从门口的方向发的。桑原刚巧走出来，看到了花容失色、害怕的靠墙的顾妈妈，她的眼睛盯着黑夜，恐惧、忌惮、厌恶，毫不保留地展现。桑原见他吓到，于是出声安抚：“妈，不用怕，他很乖，不会咬人，很听话的。”福一之从惊吓中回神，他看了眼桑原，这是你养的狗，语气中带着些许不可思议。他探头看向黑夜，又皱眉，紧急闭眼，轻啧一声，显然不想看这丑东西。嗯，我养的，乍一看没那么美貌，但看久了也能品出一点可爱。桑原看出了他的嫌弃，有点护犊子。福一之认为这不是乍一眼乍两眼的问题，那只狗歪头卖萌也没用，看上去表情扭曲、惊悚吓人，桑原的品味越来越奇怪了。福一之注意到桑原身边带着行李箱，瞬间没了关注狗的闲心。他假装淡定地问桑原：“怎么不住了？”桑原看出他眼底潜藏的欢喜，不大高兴，但还是如实说：“嗯，不住这了，养了狗狗，住着可能不方便。”福一之一听，在看向那只狗的时候，也没那么讨厌了。桑原发现一直对他冷漠的婆婆，难得露出好脸色，于是他没忍住笑着问道：“妈，故意回想和我离婚，您知道吗？”福一之没想到桑原会问这个问题，嘴角的笑僵在脸上。他强装淡定的回复：“嗯，玉回和我们说了这事，毕竟你也知道，他和纪念感情很好，而且孩子也那么大了。”哈，这话差点把桑原逗乐，他也确实笑了。他又问：“听说您还和顾玉回说，是我插足他和纪念之间的感情，我还做了很多不耻的事，怎么我这个当事人都不知道有这些事？”他这么直白的问话，福一之冷下脸来，连表面的平和都懒得维持。桑原，我本来想给我们都留一点体面，但你非要咄咄逼人。当初玉回和小念是怎么分手的？你心里清楚。自从你出现，他们感情就变了。你又确实聪明，离间了他们的感情。当初我就不同意你们在一起。和你在一起之后，我儿子和我们关系就变得越来越疏远，甚至连这个家都不愿意回几次。本来我都忍了，可现在我得知小念是怀着身孕离开，你让我怎么接受？原本我们一家人可以甜蜜亲近，就是因为你的出现，这一切都消失了。你让我怎么喜欢你？怎么对你有好脸色？桑原听完他的话，大为震惊，甚至带着一点佩服。他到底是怎么做到如此笃定的胡说八道？眼见他情绪激动，越说越愤慨，桑原也不知道他那神奇的精神世界里进行了什么异次元操作。只是桑原还记得福一之三高，怕他过于兴奋会发病。他贴心的伸出食指挡在福一之面前，本来还想激动演讲的福一之被他的动作打断，一时间忘了自己接下来要说什么。桑原趁着他安静的时机开口：“好的，你说的我都听见了。接下来我想声明几点：第一，我和顾玉回是相亲认识的，这点我以前和您提过很多次。”现在看来，您可能并没有过脑。第二，请不要给我家子虚乌有的罪名。我并没有插足顾玉回和纪念的感情，我和他们的交集大概只有同上一所高中，所以我也不清楚您是从哪得出的那些奇怪结论。第三，您说顾玉回和纪念会分开，是因为我从中使坏，有没有可能是他们自身感情出了问题呢？毕竟我只是一个路人甲，或者有没有可能是顾玉回移情别恋呢？退一万步说，就算真的是我想方设法和顾玉回在一起，那您怎么双标的指责问我呢？我觉得您儿子的问题好像更大吧？见他想要说什么，桑原选择上前手动捂着他的嘴，然后礼貌微笑着继续说：“当然，上面的假设并不是事实，我并没有想方设法和顾玉回在一起，我们俩是在相互单身的情况下慢慢培养的感情。还有第四点，你儿子和你们的关系，据我所知，似乎并不是在和我结婚后才变得疏远吧？是您极端的控制让顾玉回无法接受，所以才会逼得他渐行渐远。怎么现在您将这些问题全部推到我身上呢？”至于您说的纪念和孩子的问题，我也确实不知道发生了什么，这个得等顾玉回恢复记忆之后问他。所以你不用忙着指责我，也不用忙着催促我们离婚。当然，我也清楚您为什么会这么急。桑原笑看着他，然后不急不缓地说：“因为您知道顾玉回有多喜欢我，所以你害怕他恢复记忆。您希望他的记忆一直在18岁，活在这个无法反抗您的年纪里。”说完，桑原才松开手，还贴心的给婆婆整理了一下领子。服役之妻的面色铁青，桑原的每一句话好像都在戳他的肺管子。他毫无形象地冲着桑原破口大骂：“我和我儿子变成这样，难道是我的责任吗？如果不是你，我们之间关系怎么会变成这样？我只有他一个孩子，我掏心掏肺地对他好，恨不得把世上最好的东西都给他。我做的一切都是为了他，对他最好，最了解他的人是我。你凭什么说是我把他推远？”桑原看着福一之，明白了顾玉回无数次从顾家回去后糟糕、敏感、多疑的状态。歇斯底里、近乎偏执的，将所有情绪一股脑的加注在孩子身上，像有无数双眼睛注视着他的一举一动，让他无法逃离。桑原久久不语，福一之宣泄般说出这些埋藏在心底很久的话。他喘着气，愤恨地盯着桑原，但出乎意料的是，桑原平静地看着他，甚至眼里带着同情。
，被他眼中的神色刺痛，福一之觉得无比屈辱。凭什么？他凭什么同情自己？他现在的处境，凭什么来同情自己？在福一之愤怒的眼神下，桑原走进他身边，轻叹一声说：“妈，我相信你很爱玉回，但偶尔，他可能更想让您听听他的想法。”福一之觉得可笑，我活到这个岁数，很多事看得比你清楚，还轮不到你来教我该怎么做。面对他的坚持己见，桑原无奈沉默。其实很多时候，父母看不懂孩子。反倒孩子看清了父母，因为父母的人生已经将大半结果摆在孩子面前，而孩子的世界充满未知，继续的争执也没有任何意义。桑原转头冲着黑夜叫唤一声，黑夜急忙跑来，吓得还在不断输出的福一之连忙后退。桑原拉着行李箱，带着黑夜走出大门，等出了大门，还不忘回头礼貌的和福一之道别：“婆婆，我下次再来看您。”“谁要你来啊？”福一之气得恨不得追上去骂，但最后的素养还是控制住了自己没做出荒谬的行为。走出门后的桑原神清气爽啊！果然之前吵架写的草稿起了作用，今天面对同样的争执内容，条理瞬间清晰了很多呢。再回别墅的路上，桑原无意间又看到之前遇到的那个人，他正蹲在一个隐蔽的角落喂一些流浪猫。大概是桑原探究的眼神过于炽热，那人转过头，眼神死寂危险。桑原下意识后退一步，刚巧踩到身后人的脚，他回过头对上顾玉回难看的脸色，然后听到他不友善的问：“你在这附近干什么？”桑原错愕。没想到竟然会在这种情况下看到顾玉回，他指着前方，想让顾玉回看刚刚那个人，可刚刚的位置上只剩几只猫仔吃着碗里的猫粮。咦，刚刚还在的？桑原疑惑，他本来还想问顾玉回认识不认识那个人，毕竟那人长得和顾玉回很像。顾玉回无视了他神神叨叨的样子，仄声不满道：“你到底还想踩住我多久？”他的话将桑原的思绪拉回，桑原低头看到自己正踩在顾玉回的鞋上，急忙挪开脚：“啊，不好意思。”顾玉回心情不爽的冷哼，桑原看着将所有情绪都摆在脸上的顾玉回，没忍住伸手摸了摸他的脸，触碰后确定眼前的是顾玉回，和刚刚那个浑身散发危险气息的人完全不同，他一颗心才逐渐踏实。只是桑原回头看向那几只流浪猫，不知道刚刚那人去哪了。与此同时，一家宠物医院收到一个快递，当快递打开，所有的护士都在尖叫，因为快递里装着一只被剥去皮毛、七窍流血、呈惊恐状的小猫。那只猫的一只腿扭曲的折着，更残忍的是，它此时依旧奄奄一息的活着。它的嘴里发出诡异而细微的尖叫，像是求救，又像是求死。第二十五章，醉生篇。顾玉回，父亲节快乐。桑原突如其来的触碰让顾玉回避之不及，反应过来后，立马扭头躲开，退后一步拉开距离。他又重新问了一遍一开始的问题：“你到底在做什么？”他语气并不友善，惹得在一旁忍了又忍的黑夜冲着他吼叫。顾玉回低头皱眉，看向这只秃毛小土狗。桑原在他发火之前解释：“我回你爸妈那拿行李，打算搬出去住，就住你名下那套离这很近的房子，已经打理的差不多了。你要来吗？”桑原猜他刚刚应该是和他妈一起回来的，但不论是什么年龄阶段的顾玉回，都不想踏进顾家别墅。他宁愿独自一人在外晃荡，也不进去。他无时无刻不想逃离。如果不是为了纪念和季航，他不可能住在那。他猜的并没有错。顾玉回想离开，但他还是想也没想就拒绝与桑原同住的提议。桑原没有意外。他气愤尴尬，又新找了个话题。哦，对了，刚刚我可能把你妈气到了，因为她散布虚假消息，所以我和她理论了一番。毕竟我确实没有插足你和纪念。如果你想听，我也可以再复述一遍给你听。回想着刚刚说过的话，正打算完美复制一遍，却被顾玉回打断。不用说，我相信自己的判断。顾玉回不想听桑原说那些事，反正说了他也并不相信。可他没想到，桑原听完他的话，皱了皱鼻子。顾玉回，嘴巴呢？长起来是用来说话的，脑子呢？长起来是用来思考的，你不愿动脑，还不让别人说话，这样不好吧？顾玉回，一般人听到别人拒绝，不应该苦笑不再开口吗？怎么桑原反倒像被戳到对人开关一样？桑原指了指自己的脑子，怜爱地说：“顾玉回，你不听我这被告辩解，就毫无证据的根据旁听席上观众的发言给我定罪，是不是多少脑子真有点问题？要不要我给你再挂个专家号，检查检查脑子？我没病。”顾玉回怒视桑原，但嘴笨，一时间不知道怎么反驳。半天只憋出三个字，桑原笑着拍拍顾玉回的肩膀。既然没病，那我希望你能将我的解释听完。被污蔑当第三者，插足别人感情这种事，我没有做，自然不会认。说完，桑原重复了一遍自己在顾母面前说的话，甚至还增补了很多细节。他拿出手机聊天记录以及一些其他东西作证。他和大顾清清白白的开始，凭什么要接下这盆污水？顾玉回的脸色一阵青一阵白。纪念和桑原，他毫无条件的选择相信纪念，只是看到桑原给出的证据时。他觉得，或许是长大后的顾玉回背叛了纪念，又骗了桑原。长大后的自己竟然变得如此不堪，让顾玉回无法接受。
他对依旧在解释的桑原产生同情，同情之外又夹杂着些许愧疚。他想将事情掰回正轨。顾一回马脸深吸一口气，在长长的将气叹出：“好，之前的事我不再想。可能真的如你所说，你并未插足破坏我和纪念之间的感情。但我现在只想离婚。我们到底是怎么开始，并不重要。我们只有离婚这一种结局。可能是累了，又或许是这些天顾一回一直操劳着医院上的事，所以桑原觉得他比起一开始成熟了不少。他身心俱疲的对桑原说：“你是个聪明人。”何必要选注定会痛苦的答案？我们俩相互放过不好吗？语气中带了一丝商量。桑原抬头，眼眸内笼上一层略带悲伤的薄雾。他想到了昨天的那个梦，那个总会含笑看着他，总会温柔亲吻他的顾玉回。在桑原沉默许久，久到顾玉回以为他不会开口，打算离开的那一刻，听到桑原柔声细语地说：“在出车祸之前，在这段感情里，我的丈夫给了我无限的安全感，甚至有时在面对他赤诚炙热的爱意时，我也会思考，相较之下，我是不是回馈给他的爱太少？”顾一回伫立在原地，他侧身看向桑原：“我做不到像他一样喜欢一个人超过喜欢自己，但这不代表我不爱他。他敏感偏激，我会尽量照顾到他的情绪，对他做到事事有所回应。在这段感情里，他怕我随时会将他抛下，实际上我根本舍不得放开。如果说今天站在我面前的是恢复记忆后的顾一回，他先放下了我们之间的感情，我会毫不犹豫的签字离开。但现在提出离婚的是没有我们之间完整记忆的你，我不能独自做下决定，所以。”很抱歉，我无法放手。顾一回的心脏莫名跳快了一拍，好像是潜藏在深处的灵魂，在爱意得到回应后阵阵窃喜。顾一回轻微吞咽，喉结滚动，他好像懂了些许桑原的执着，不单单是对爱人的承诺，更是对爱人的回应。一次次的坚持，似乎都在和对方说：“我不会放手，你不要难过，我对你的感情比你想象中要多得多，所以不要不安。”想明白之后，顾一回脑子一瞬间站立，他压下心中不断涌出，可能属于大顾的情绪。他自诩理智地说：“随便你，我只知道你的坚持没有任何意义。”说完，决绝地转身离开。黑夜看顾玉回不爽很久了，他对着顾玉回的背影一直叫唤，似乎再让顾玉回说话态度注意点。桑原望着顾玉回的背影看了好一会儿，以前好像顾玉回从来都是等他走了再转身，而现在像是要将这几年错过的背影一次性补上。他轻声唤了一句：“顾玉回。”曾经不论在哪都会给他回应的人，如今正头也不回的大步离去，直到再看不见他的身影。桑原才收回视线，拉着黑夜，小声又落寞地说：“走吧，我们回家。”一人一狗回到别墅区后，做了简单的整理。黑夜在自己专属的狗狗豪宅前疯狂打转，甚至高兴地表演了几个跳跃。桑原笑望着他，直到黑夜玩累，桑原才拿出之前准备好的食物凉喂他。吃过中饭之后，桑原让黑夜看家，并告诉他自己很快就会回来，他打算去一趟医院。在出门之前，他又特意上楼将那朵花做的书签带上。要出门前，他揉着黑夜的脑袋说。抱歉不能带你，不过我会尽快回来。黑夜汪了一声，眼睛直勾勾地盯着他，不哭不闹，像是一个懂事的、让人心疼的小孩。桑原几次回头，都发现他依旧站在那看着自己，他心底暖暖的。他握紧拳头放在心口，在心底偷偷和宝宝说：“你看，这是我们的新家，黑夜在等我们回来。”等到了医院，桑原才想起来自己并不知道几行在哪间病房，不过好在知道大概几行这种病会在几层楼。走到那层楼后，桑原放慢脚步，望着门上的病人名字。只是还没找多久，桑原就看到坐在病房外手肘撑在膝盖上、掩面无声痛哭的纪念。他犹豫着要不要上前，却看到病房里顾玉回走出来，他满脸满眼，甚至于浑身每一处都写满了心疼。他半蹲在纪念面前，也几度红了眼眶。他不敢出声安慰，怕说错任何一句话都会刺激到纪念。他轻拍纪念的背，语气温柔又怜惜地说：“会没事的。”面对纪念的顾玉回，无比细心、谨慎，收敛起了所有的不耐与焦躁。语气柔和，和在桑原面前仿佛是两个人。身边有两个病人路过，还心疼地说：“哎，做父母的可怜，他们小孩年纪那么小就得了这种病，可惜了。本来一家人和和美美的，哎，在这的所有人眼里，他们才是一家人。”他们交握在一起的手刺疼了桑原的视线。他快步走到顾玉回和纪念身边，他的影子打在两人身上，视线变暗，习惯性的抬头想看清眼前的人。在纪念看到桑原的那一刻，他甚至停止了哭泣。下一秒，抽出被顾玉回拉住的手，顾玉回却下意识皱眉。他不知道桑原来干什么，他起身抓住桑原，压低声音小声警告：“要闹别在这闹，别影响小航。”桑原现在心底像是被人放了一把火，烧得他五脏六腑都疼。他看到顾玉回和其他人牵在一起，他是生气难过，但他没想过给他们多大的难堪。而顾玉回却在他出现的这一刻，就急忙将他他控制，并出声告诫，生怕他会闹得几行无法安心养病，打心底将他看作是个恶人。桑原微张着嘴。舌头顶着牙齿，没忍住嘲讽的笑出声。如果我要闹
还会等到现在吗？从醒来到现在，顾一回从未听过桑原这样平静、死寂、冰冷的语气。他什么话也没说，只是将手里的果篮交到纪念手中，语气稍微缓和一些，说：“朱继航早日康复。”他不仅没有闹，还送上了祝福，而恶意揣测他想法的顾一回，觉得自己显得格外卑劣。顾一回瞥到桑原发红的眼角，看到他对着纪念浅笑的模样，他心底像被一双利爪抓挠。纪念踌躇的接过果篮，几番犹豫才整理好情绪，开口问道：“你要去进去看看吗？上次你帮忙找到几行，我很感谢。上次的事不客气，见面就算了。我现在情绪不佳，不去影响孩子。”桑原拒绝的话很平和，和平时没什么区别。但顾一回心底有个声音告诉他，桑原在伤心，非常伤心，分明和平时没什么差别。可他就是知道桑原在难过。本来有很多话想来和顾一回说，也有很多事想问纪念，但现在桑原没这个心情。只是在走之前，他转头对纪念说：“我前些天在顾家附近看到一个和顾一回长得很像的人，你见过吗？”纪念瞳孔猛缩，握着自己的手腕，身体微微后靠，他面色看上去更无血色。在沉默许久后，才摇头说：“应该没有见过。”哦，桑原点点头，没再多说什么。他扯出一个笑，礼貌的和两人道别。在他转身离开，要进入电梯的那一刻，他的手猛地被人抓住。桑原被拽得回过头，发现拉着他的人正是顾玉回。顾玉回松开手，歉意的看着他：“我和你一起下去，想和你聊聊。”桑原没有拒绝，先一步走进电梯，又特意给顾玉回让出一个位置，以便他站下。两人走出医院，到了医院旁边的公园里，顾玉回舔唇说：“抱歉，刚刚我太担心，所以才说出那话。我怕几行会受刺激，他现在不能受刺激。”憋了一路的火，完全没有因为顾玉回的道歉而平息，反而愈演愈烈。桑原伸出手打断顾玉回的话，他开口的时候在极力控制，不让声音因为起伏的情绪变得颤抖。如果是道歉的话，那不必再说了。你每次对我抱有愧疚，然后道歉，道完歉，好像就能肆无忌惮地进行新一轮的恶意揣测，不会顾及可能对我造成的伤害。他抬头看向眼前的人，鼻酸蔓延至心脏。他吸了吸鼻子，感受着心脏处火烧火燎的疼，咽下一股股上涌的难过。他才出声说：“顾玉回，我的心也是肉长的。”顾玉回喉咙堵塞，他哑口无言。桑原看着一言不发的他，失望、难过通通爆发。你说让我不要闹，为什么怕闹？因为医院里所有人都认为你和纪念才是夫妻，你怕被戳穿假象之后，纪航和纪念会被指指点点，所以你急着和我离婚，好让一切变得名正言顺。你为纪念想了什么多？为纪航考虑了那么多？桑原一梗，连带声音消失。他再次开口时，声音充满气声，他全身绷着劲才说出未说完的话。可你有哪一次考虑过我的感受？顾一回无法辩驳。因为桑原说的全部是事实，他无法顾及到那么多人的感受，或者说他在意的只有重视的人。萦绕在心头的所有愧疚，化作苍白无力的一声“对不起”。他的心太小，只能装得下一个人。他对桑原没有任何感情，所以注定要辜负。听着他的道歉，看着他诚挚的眼神，桑原却未觉得心口被他划出的伤有些许好转的迹象。他抬眸盯着顾玉回，顾玉回也回看着他，最后是桑原垂眸避开了他的视线，因为他知道。自己看向顾玉回时，眼里藏不住爱意，而他也清楚地看到了，顾玉回对他眼里没有任何感情，至多只有愧疚。他低头拿出一个包装好的盒子，然后看着顾玉回说：“我和大顾有一个约定，我不需要你有任何回应，只要不拒绝就可以。”好，顾玉回没法拒绝。话音刚落，桑原就打开盒子，露出里面用花做的书签。然后他听到桑原温柔却带着浓重爱意的声音说：“顾玉回，父亲节快乐。”他抬头，对上的是桑原眼中含着泪。却依旧露出灿烂微笑的脸，像是璀璨的宝石，镶嵌在星空之下。盒子到了他手中，顾一回竟觉得这轻飘飘的书签无比沉重。第二十六章《醉生篇》，属于桑原的大顾回来了。今天是父亲节，顾一回的视线不自在地落在桑原的肚子上。这个节日对他来说过于陌生。从医院醒来到现在，原来才过去一个月多几天的时间，可谁也不知道他每晚会恢复一个月的记忆。直到如今，他恢复了将近三年的记忆。从十八到了二十一，三年过去，他和纪念的感情依旧很好。虽说难免会因为意见不合而有争吵，但吵完又进一步了解对方，在不断磨合中靠近。他们从年少走到大学，甚至顾玉回已经做好毕业求婚的准备。因为他和纪念都不是会背叛感情的人，所以他想不明白到底是什么原因导致他们分手。顾玉回收好书签，重新对上桑原的眼睛，他略微敷衍地说：“我收到了，谢谢。”说完，他又看了眼表，然后起身抱歉地说：“几行过画，还要去做个检查。”我得过去陪着，可能是看着桑原可怜，他又补充一句：“司机，我已经提前联系，等会儿就来，他会送你回去，路上小心。”他其实没有忘记之前将桑原独自扔在电影院门口的事，可能是灵魂年纪长大了，二十一岁的顾玉回稍微懂事了些。
，至少在桑原离开之时还懂面上的关心。故意回几次看向时间，因为几行的检查时间快要到了。他起身和桑原告别，匆忙的只留下背影。桑原目送他离开，然后坐在公园的长椅上，等着顾家司机来接他。阳光很好，六月已经可以听到蝉鸣，鲜花也朵朵盛开，不远处还能听到孩子的追闹声，一切都很美好。桑原将这一切尽收眼底，露出浅笑，但眼眸内还是有抹化不开的落寞。没等多久。顾家的车就在不远处停下，桑原认出车牌号，上车正准备离开，却被人拉住即将关合的车门。拉住车门的人不是别人，正是顾一回的母亲福一枝。他拉着车门，却又没有说话。司机瞟了一眼，认出对方是谁后，很快收回视线。桑原面对突然出现的福一枝，反倒很平静。他其实一早就知道，他和顾一回谈话的时候，福一枝就一直在不远处盯着。要上来吗？桑原语气平淡地问。福一枝没说话，但人已经坐到车里。让司机直接开车去顾家，虽然目的地改变，但也没多少距离。司机不敢反抗，只能兢兢业业的开车。福一枝在和司机说完后，他才转头对桑原说：“我想给你看点东西。”桑原犹豫了，他在思考要不要回去一趟，先将黑夜带上。看出他的担忧，福一枝没好气地说：“我还能害你啊？你肚子里的孩子再怎么说也是玉回的孩子，我做不了那些丧心病狂的事。这个吧，倒也不一定，毕竟您新奇的脑回路，谁想得明白呢？”至少正常人不会看自家儿媳妇像看小三一样吧？看桑原满脸写着不信任，福一枝也懒得再多讲什么。他不说话，桑原也乐得自在，看着窗外走神。等到顾家的时候，桑原甚至睡着了。他很累，这些天他一直感觉很疲倦，和怀孕有关，和心情烦闷也有很大关系。他是被福一枝叫醒的，福一枝语气并不好，有种专属富家太太的傲气。桑原打着哈欠下车，踏进顾家的时候，他还在心中小声的感慨。没想到自己有一天会踏进顾家大门两次，平凡的不敢置信。虽说还没猜出来她婆婆又要做什么，但桑原还算淡定。她跟着福一枝走到顾玉回的卧室，然后她看到福一枝打开一道暗门，在暗门里还藏着一个房间，要进去看看吗？玉回应该从来没给你看过。福一枝对桑原说这话时，嘴角带着看好戏的笑。在看到这个房间的那一瞬间，桑原原本的瞌睡全部跑光，她也不知道为什么从胸腔处传来阵阵心慌，汗水从手心沁出。耳边回想起曾经和顾玉回的对话，桑原，如果我有怪癖，喜欢收集与心上人有关的东西，整面墙挂满他的照片，将他用过的东西全部留下，你会厌恶吗？顾玉回那天在床上从身后抱住桑原，在他耳边轻声问道。听到这话的桑原用脑子思考了一遍，然后玩着顾玉回的手指，坦诚地说：“嗯，不管从哪个角度思考，感觉这种行为都有点变态。”在他说完这话后，他明显感觉到顾玉回抱着他的身子一僵，桑原转过身缩在他怀里。继续玩着他的手说，如果偷拍无数照片挂起来，又藏起用过的东西，这种行为吧，往严重说有点病态。不过，桑原没将话说完，而是抬头看向顾玉回，发现他整张脸惨白。桑原撑起身子，然后严肃地问：“这个人是我吗？被你珍藏起来的那个人是我吗？”顾玉回没有直接给出回复，只是他深情地吻了吻桑原的唇。桑原再次睁眼时，撞进他深情而深邃的目光。他说：“是我这辈子最珍爱的人。”他的话。如今依旧回荡在桑原耳边，他甚至还记得当时自己听到这话时不合时宜出现的心动，明知不可为，却依旧放纵他的行为。桑原走上前，推开门，映入眼帘的一切都如顾玉回说的那样，四面墙上贴满了照片，柜子上整齐的排列着瓶瓶罐罐，抽屉也被填满。这不算小的房间被塞得满满当当，只是与桑原想象的不同，这些墙上贴着的全是纪念的照片，从十七岁一直到二十几，他在每一张照片里都无比好看，比本人还要好看。大概是因为。这是顾玉回视角下的纪念，墙上有很多照片，有纪念单人的照片，也有很多两人一起的合照。他们一起写作业，一起吃甜点，一起在校园里隔着人群对笑，偷偷藏起爱意，却又恨不得让所有人都知晓。瓶瓶罐罐里珍藏的东西，远比桑原想象的要更加简单。一根不知何时掉落的头发，一块只剩一半的橡皮，一张潦草的纸条，这些在他们这些外人看来毫无意义的东西，可能背后都是有值得被珍藏的回忆。桑原站在这个房间里。看着一张张顾玉回和纪念的合照，他们在一起拍照时，他总眼含爱意，甚至偶尔出现在别人镜头下，无意间拍到他们。顾玉回的视线都从未离开过纪念，纪念好像占据了顾玉回的整个世界，他再看不到其他人。而其中一张照片，应该是运动会，桑原竟然看到了自己。当时照片里的顾玉回背着受伤的纪念急着离开，而还在比赛的自己误入他们的镜头，刚巧就那样擦肩而过。桑原都不知道，原来他们曾经见过。他回忆半天，才想起来这次比赛是他高一时 1,500 米的比赛，班里没人参加，抽签决定参加人员。很显然，他是天选倒霉蛋。他隐约记得赛后身边同学讨论过几句
，说是高三的学姐跑步摔倒，被一个很帅的学长背去了医务室，听说还因此早恋被发现，被叫了家长。当时桑原没放心上，他喘着气，狼狈的擦着汗，班里的同学围着他庆祝。毕竟谁也没想到，天选倒霉蛋在努力后竟然取得了第一，那枚金牌桑原至今还保留着。照片里的桑原跑得浑身是汗，满脸通红。他因为好奇，转头看向距离他只有一臂距离远的顾玉回和纪念。顾玉回眼里只有纪念，甚至只是一张定格的照片，也能看出他对纪念的关心。桑原伸手抚摸着这张照片里自己和顾玉回的间隙，胸闷的他喘不过气。原来在他都不知道的时候，已经看过他们亲近的画面。他抬头，眼前一切全在记录着纪念和顾玉回的青春。桑原耳边再次响起顾玉回曾说过的话：“是我这辈子最珍爱的人。”当初听到这句话的自己，哪怕知道这种行为病态。还是会不受控的感到欣喜，而如今桑原感受到胸腔里传来追星的疼。顾一回当初听到他后来对他说的那些话、那些承诺、做的那些事，是不是觉得极其可笑？那时的自己在顾一回眼中又该是多么的廉价不堪！他曾以为最珍爱的人是顾一回用笨拙的方式隐晦的表达爱意，他甚至好奇的询问过顾一回他的秘密基地在哪，他只是笑而不语。直到今天，看着眼前和纪念有关的一切，桑原感到无比窒息，他的一颗心被几次摧毁。他也开始动摇，是不是顾玉回真的不曾如他想的那般爱他？原来顾玉回最珍爱的人是纪念。眼前的一起都在说着这个真相，说给桑原这个执迷不悟的人听。所有的东西都那么微不足道，可这一切又像一把把刀，戳在他身躯的每一处，五脏六腑都传来挪威的痛感，胃里传来阵阵恶心。桑原冲出这间屋子，大步跨进厕所，然后厕所里传来强烈的呕吐声。桑原吐到最后只能吐出胃液，而眼泪也因干呕而不断上涌。眼前的视线一片模糊，眼泪大颗落下，头发粘在脸上，汗水浸湿了脸颊，眼睛上布满血丝，脖子上的青筋还未完全平复。桑原看着镜子里的自己，立马别开脸，可只是一眨眼，眼泪又大颗落下。他脑子里重复着顾一回说过的话，每一句都无比清晰。桑原，如果我有怪癖，喜欢收集与心上人有关的东西，整面墙挂满他的照片，将他用过的东西全部留下，你会厌恶吗？桑原想要质问顾一回，这句话是不是试探？或者说是一种提醒，偏偏他没听出来，独自甜蜜的忧愁。想到自己天真的想法，桑原没忍住，再次笑出声：“多可笑，多可笑！”故意回问的，原来是能不能接受他留下初恋的一切，自己没听出来也就算了，竟然还误以为他在和自己流露真心。他用不清不楚的一句话，就让自己交付了全部的真心。桑原觉得，这个世上可能没有比自己更蠢、更好骗的人。桑原在浴室里，眉头紧蹙的闭上眼。他从未这么急迫的想见到大顾。他很想当面质问顾玉回，对他来说自己到底算什么？他有太多太多问题想要问清楚，他需要一个合理的解释。福一之看到桑原出来，他反倒有些踌躇，因为他没料想到一直对任何事都很平静的桑原会有这么大的反应，没有在他面前哭闹，但身体反应却骗不了所有人。他好像窥探到桑原一直隐藏很好的真实情绪。福一之面对这样的桑原，一时间准备好的话也说不出口，看着他苍白的脸色，福一之心底纠结片刻，于是轻叹一声说。我这还有很多有关他们俩的东西，如果你想看，今晚你可以留在这慢慢看。桑原木冷好一会儿都没有开口。福一之看他失魂落魄的样子，好言相劝：“你也不用固执，可能看清他们之间的感情，你就放下了。”在他以为桑原不会开口，正打算离开的时候，他听到桑原说：“我去将我家狗带过来。”福一之虽有不满，但也照顾此时桑原的心情，没有拒绝。桑原走出门，这一片区格外安静。没走多远路，他就到家门口，刚打开门。原本躺着小气的黑夜立马站起身，冲着他跑来。黑夜兴奋地围着桑原汪汪叫唤，小狗的经历很好，开心地想和他分享一天的快乐。黑夜还是只格外聪明的狗，他知道桑原怀孕，所以哪怕再兴奋也不会往他身上冲。桑原原本已经平复的心情，可在看到黑夜围着他转，围着他高兴的这一刻，眼泪滂沱落下。他哭的时候很安静，鼻子眼眶通红，哭得浑身绷紧，可没流露出一点声音。但正因此，又格外惹人心疼。原本围着他跳动的黑夜，感受到桑原落在他身上的眼泪，立刻抬头，神情关切地看着他。他上前用脑袋蹭蹭桑原的小腿，又时不时抬头看向他。桑原将黑夜抱在怀里，委屈的小声抽噎。他不知道心里的难过还能和谁说。原本在顾家强行忍住的情绪，全部在这涌现。黑夜也不再叫唤，只是安静地被桑原抱着。动物比人容易共情，他清楚地感受到桑原的痛苦与绝望，所以小狗也跟着流下眼泪。桑原哭得眼睛红肿。他拉着黑夜回到顾家，那天他看了很久，看了很多纪念和顾玉回有关的回忆。他像是自虐一般，看了一遍又一遍顾玉回深爱纪念的模样，最后昏昏沉沉的睡了过去，呼吸都滚烫。被人摇醒的时候，桑原感觉到有人伸手碰了碰他的额头。
，他听到顾玉回紧张而温柔的声音：“桑园是不是不舒服？”桑园勉强的睁开眼，对上顾玉回担忧的双眼，眼神、语气、动作，他都无比熟悉。他望着眼前成熟稳重的顾玉回，眼泪瞬间夺眶而出。他哑着声音，浑身颤抖的抱住顾玉回的脖子：“顾玉回，你怎么才回来啊？”桑园在他耳边无比委屈、眷恋的哭着说道：“第二十七章，醉生篇，我每天都在想你。”在下午看到满墙纪念照片的那个房间时，桑原想的是再次见到大顾后，他一定要质问清楚。可如今大顾真的出现在他的面前，桑原发现自己脑子一片空白。他只想靠近眼前的人，他抱住顾玉回，感受着他的温度，从他身上闻到了熟悉的味道。他的眼泪滚烫的从眼眶中流出，无法抑制的掉落，打湿了顾玉回的肩膀。心中的委屈在见到大顾的这一刻全部涌现，身体不舒服，鼻尖的呼吸都冒着热气，头也昏昏沉沉。但这都比不上心底被压制许久、终于宣泄出的情绪。桑原几度抽噎，他发现比起质问，他有更多的话想和大顾说。顾玉回，你不在的时候，我有努力不去在意小顾说的那些话，有尽量自己开解自己，用吐槽的方式转移自己的注意力，假装没事。我很努力不去在意了。桑原带着浓重鼻音的声音在顾玉回耳边响起，他哽咽的将眼前的人抱得更紧。可是我看着你对纪念的喜欢，我还是好难过。我一直在等你回来，我不知道你什么时候才能回来，我每天都在等。我每天都在想你，现在这一刻尤其想你，顾玉回，我真的好想你。被桑原抱住的顾玉回，感受着他身上传来的阵阵热意，他的呼吸打在他的脖梗上，热气险些将他灼伤。他本想拉开和桑原的距离，但他没有想到桑原会将他抱住，以如此依赖的姿态哭诉思念。之前他以为桑原对自己没有太多的感情，可能陪着他更多是一种责任，他在做好妻子的责任，所以桑原才会陪着他去高中寻找他和纪念的记忆，忍受着。他一次次为了纪念设下他离去，甚至桑原还好心的帮忙寻回几行，还会来医院给几行送上祝福。他没有歇斯底里的吵闹，不许他离开。最严重的争吵也是只剩在解释，没有插足他和纪念之间的感情。他好像一直像个旁观者，情绪平静的注视着这一切。直到这一刻，被桑原抱紧，看着他痛哭，在他以为的大顾面前，流露出极其绝望的伤心与难过，以及无法言说的思念。大概是两人靠得太近。悲伤和思念顺着灼热的空气弥漫进顾玉回的血液里，他在这一刻竟然懂了桑原的想法。在他眼里，自己和他深爱的顾玉回是两个人，他区分的明明白白。桑原在面对18岁的顾玉回时，会从他身上去看大顾的身影，会想陪着他成长。但只有面对大顾的时候，桑原才会将受伤的心全部展露，然后捧到大顾面前，一遍遍地诉说着自己的爱意，毫无保留地去依赖。原来，桑原远比他想象中更加喜欢顾玉回。桑原的哭声在他耳边越发清晰，顾玉回却不敢给他一个拥抱。桑原对他浓厚的情谊，像是灌入他体内的铅水，堵得他无法呼吸，成为沉重的负担。门在这一刻被打开，纪念错愕地对上桑原泪流满面的脸。他看到桑原整张脸哭得通红，汗水沾湿头发，整个人狼狈不堪，绝望痛苦。看着这样的桑原，纪念心口被狠狠地紧攥。他几次想要开口，可又无法诉说，道德和私心相互挣扎，最后化作一阵阵悲痛，在他体内留下无限酸楚。顾玉回听到动静，转过身，刚巧撞上纪念一双因为挣扎痛苦而发红的双眸。在和他对上视线的那一刻，眼神复杂到顾玉回无法看懂。他下意识抓住桑原的肩膀，拉开与他的距离。他时刻照顾的都是纪念的情绪。纪念在他们分开的前一刻转身跑开，而顾玉回没有任何犹豫，冲着纪念的背影追去。被推开的那个瞬间，桑原就已经从浑浑噩噩的美梦之中清醒，看着顾玉回追着纪念离开的背影，桑原心疼的发不出任何声音。桑原的手紧攥着心脏处的衣服，跪坐在床上，看着顾玉回离开的身影，视线模糊到看不清周遭的任何一切，胸口火烧火燎的疼，比任何一次都要疼。之前顾玉回给他的伤害，让他的心碎成很多片。他一直有试图将碎片粘连，他每一次的自我开解都是一次修补，可是他的心一次次被打碎，从十片到百片，到千片，再到现在不成形的模样。一颗心受伤，在重新拼合的过程很疼，很难过。可他依旧想在大顾回来的那一刻，将一颗完整的心捧到他的面前，再和他说：“你看，我一直在等你。”桑原皱眉低头，眼泪滚烫的滴落在床上。他攥紧心口，喘着气，他试图压下悲伤，他哭着想要自己的心重新粘连。可是这一次碎片太多，多到他不知该从何下手，悲伤无力充斥心头。他感觉自己心拼不回去，他担心没法再捧着一颗炽热完整的心给顾玉回了。桑原安静安静而绝望的捂着心口，这次他做不到自我开解。他放下了所有伪装，蜷缩在床上，双手捂着心口，无声而痛苦的落泪。连串的眼泪从他的脸颊流到了他的胸口，他那缠细的身躯在剧烈的抽动。房间里很安静，安静的听不到任何哭声。如果非要说
，或许只能听到一种要把哭泣一压住的噎气的声音，最终又因为一压不住，导致剧烈的咳呛。一咳呛，哭泣声也夺出喉咙，回荡在寂静的屋内，无人关怀，直至他失去意识。等桑原再次醒来，已经躺在医院病房里。其实他并不喜欢来医院，因为有浓重的消毒水味，并且还会有许多人在这不得不接受分别。他不喜欢分别，太悲伤。不过好在因为鼻子堵塞，桑原闻到的味道也消减许多。在这时候，桑原还有心情调侃自己，浓重的消毒水味闻不到，故意回身上淡淡的烟味，却能立马察觉，也不该夸自己，还是笑话自己。故意回看上去脸色不好，脸上还挂着伤，他身上萦绕着烟味，在戒烟之前，故意回也会在心情糟糕的时候抽烟。他可能在思考什么事，没有立刻注意到桑原醒来，而桑原的父母在桑原醒来的那个瞬间就已经围上前，桑原的妈妈拉着桑原的手，手指都在发抖，他什么话也没说，只是眼泪落在桑原手上。他伸手抚摸着桑原，像是安抚，更像是心疼。桑原的爸爸摸了摸桑原的脑袋，他抹了一把脸，没哭，只是苍老的脸上写满了心疼。醒了就好，醒了就好。醒来才知道，原来自己已经睡了三天，身体一直在发烧，又因为孕妇很多药不能使用。桑原担心的急迫想要开口，可喉咙干涩，只发出嘶哑的声音询问。毕竟是做母亲的，桑妈妈知道他在担心什么，赶忙让他躺下，别担心，孩子没事，你养好身体才最重要。说完，又给他喂了一点水。心疼的给他擦着嘴角，知晓孩子没事，桑原才重重的松下一口气，重新躺在病床上，身体的不适已经逐渐退去，思绪也重新变得清晰。和顾一回一起去看电影，被扔下独自走夜路回去的时候，桑原就有一点小感冒，但还好，并不算太严重，大概是后来又受了几次刺激，情绪起伏太大，所以导致最后发起高烧。果然，人在最脆弱的时候，果然无法控制自己的情绪。他回想起自己以为大顾回来时的喜悦，以及被再次抛下，认清现实的悲痛。他只记得自己难受的快要死去，之后就没了记忆。是你送我来的吗？桑原问一旁安静不语的顾玉回。原本和女儿说话还带着笑意的桑家父母看向顾玉回时，瞬间冷下脸，望向顾玉回。顾玉回抬眸望向桑原，神情疏远地说：“是纪念让我送你来的。”在一旁不吭声的桑林忍了又忍，最终还是没忍住上前抓住顾玉回的衣领。顾玉回，你真可以，做人做到这份上。桑原眼下眼中的落寞，他轻叹一声：“桑林，放开吧。”桑原想，大概自己最狼狈的一面，还是被顾玉回和纪念看到了。他明明不想的，至少不想在纪念面前展现脆弱，因为这是闹的。顾玉回和纪念的事，自然也瞒不住桑原的父母。他们得知这些事的时候，又气又心疼。他们不是桑原，他们对顾玉回所有的感情，都建立在他与桑原的婚姻之上。他们不在意顾玉回什么时候恢复记忆，也不再在乎眼前这个到底是小顾还是大顾。他们只知道顾玉回伤害了他们的女儿。桑父忍住怒意，站在顾玉回面前问。顾玉回，你在和小袁求婚之前，特意单独找过我。你曾经郑重的恳求我将女儿嫁给你，并许诺会一辈子爱护她，不会让她受到任何伤害。可现在，你看看你都做了什么？顾玉回沉着一张脸，他没有这些记忆。他觉得自己的记忆就好像一张白纸，谁都能在上面书写。所有人都在告诉他，他们说的才是真相。我不记得了。顾玉回冷淡的开口。他和曾经的朋友见过面，旁敲侧击的了解到他对桑原的态度，举案齐眉。客气有余，清静不足，与和纪念谈恋爱时的轰轰烈烈截然不同。既然是这样，他又怎么可能特意去找桑原的父亲，再三许下承诺会保护好桑原？他这个人不喜欢许下做不到的事。显然，他的话刺激到了桑原的父亲，气得手指在颤抖。他指着顾玉回，连说三个好字：“行，顾玉回，算我看走了眼。我管不了你，但我管得了我的女儿。离婚，你们今天必须离婚。”桑原的父亲怒不可遏道。此话一出。顾玉回和桑原双双错愕，桑原刚想开口，就听到他爸爸声音苍老却哽咽地说：“我如果早知道我把女儿交到你手里，会让她受这种委屈，我当年就应该一棍子将你打出去。谁家的孩子不是宝？你们顾家人简直欺人太甚，所以我当年就不同意桑原嫁给你。你们这些豪门世家，我们惹不起。当初是你上赶着要娶我女儿，还承诺过绝不会背叛她，结果这才几年，私生子都这么大了。顾玉回，你就是个畜生。这些天，他才知道。”顾家是多么的厚颜无耻，几行他们要认桑原肚子里的孩子，他们也要，真是天下的好事都让他们算计去了。顾玉回无法反驳，他沉默的听着训斥，一直到桑原的父母发泄够了怒火，顾玉回才开口说：“我会尽量在物质上弥补桑原。”他一句话又像是往油桶里扔了一把火，弄得局面更加僵硬。桑原家人看向他的眼睛，甚至能喷出火。在局势演变的不可收拾之前，桑原开口对父母说：“爸妈，我想和他单独聊聊。”桑原父亲并不同意，还是桑原妈妈了解女儿的性格，扯了扯丈夫的袖子，算了，让他们谈谈吧。小袁是个有主意的孩子。
，如果没主意，也不会一个人瞒着这么大的一件事。想想夫妻俩，又将怒火转移到知情不报的儿子身上。在父母走后，桑原看向顾玉回，他这些天看上去过得很糟糕，精神状态肉眼可见的不好，整个人的气质忧郁。顾玉回被他看得不自在，他只要一对上桑原此时平静的眼神，回想起的都是他趴在他肩头痛苦绝望的哭泣，他不知道该如何面对。他在回避桑原对他的感情，更在否定长大后的顾玉回和桑原之间的所有离婚协议书上的条件。如果不满，你可以改。顾玉回半晌憋出了唯一一句话。桑原听到这话，低头轻笑一声：“我们俩之间只剩这个了吗？”他安静的发问，心里杂乱的却是顾玉回。他不知道他们之间除了这个还有什么好聊的。你不打算离婚？顾玉回听出了他话里的意思，皱眉问道。桑原没有立刻回答，他也想了很多。感受到心脏一点点传来的闷疼，回想起之前哭到灵魂快要碎裂的绝望，但想起更多的还是和顾玉回曾经甜蜜的记忆。桑原眼中的迷茫散去，他声音轻柔地说：“我打算再给自己两个月的时间去寻找一个答案，在那之前，我暂时不会答应离婚，因为内心足够富足，所以哪怕失败无数次，哪怕遍体鳞伤，他依旧有往前走的勇气。”第二十八章，醉生篇，他学会了他的一丝温柔。顾玉回从片刻的怔愣中清醒。他心累地说：“你这是在做无用功，两个月的时间又有什么意义？那你又为什么要急这两个月？”桑原平静地回问。顾玉回被他的话一噎，看着他的眼睛，他没有选择欺骗，如实地说：“几行的病拖不起。”桑原猜到几行是一部分原因，他的手偷偷攥紧被子，抬头正视顾玉回问道：“所以你打算和纪念再生一个孩子吗？”本来以为会得到肯定的答案，但出乎意料的是，顾玉回迷茫地说：“我不知道，之前他妈也说过再要一个孩子的提议。”他和纪念都知道，这可能是希望最大的选择。但是顾玉回也不懂为什么自己心里莫名的抗拒。他和桑原目前还是夫妻关系。如果这时候他真的和纪念发生了什么，那他成了什么？他又把纪念当成什么？又将桑原放在什么位置？虽说他也知道现在自己的所作所为对桑原来说已经构成伤害，但他并不想突破下限。而且后来几行因为听到他们的对话，还闹过离家出走。纪行不愿意接受另一个孩子的到来，所以这是纪念和顾玉回都没再提过。桑原看出顾玉回的纠结，于是没再继续追问。他语调平淡的转移话题，问道：“你为了几行，所以急着离婚？那等离婚之后，你有什么打算？”顾玉回没再继续深思自己为什么会对和纪念发生亲密关系感到抗拒。他听到桑原的问话，反倒如释重负，因为这个问题他有答案：“我应该会追求纪念，给几行一个完整的家。”顾玉回认真的说。桑原垂眸，下意识抚摸肚子，心口胀疼，只是面上依旧看不出任何情绪，云淡风轻的追问：“然后呢？”照顾好他们，弥补他们这么多年受的苦。顾玉回没有任何犹豫的回答，想必这些答案在他心底已经说过无数次。桑原想说挺好的，可说不出口。他现在身体很虚弱，虚弱到没有力气反抗心脏传来的疼痛，只能一遍遍感受着被痛苦蚕食的滋味。他想要给纪念的完整，是从他这剥离开的。他沉默之后，两人都没说话，一直到桑原消化完胸腔里的痛苦，他才重新开口问道：“刚刚听你说，是纪念让你将我送到医院的。”顾玉回正襟危坐，嗯了一声。他已经做好被桑原指责的心理准备。他认为桑原想必一定会质问：为什么他将他抛下？为什么还需要别人提醒？为什么自己是听完纪念的话才将他送来医院？他在等着桑原指责，甚至辱骂。可桑原在安静一会儿后，说的却是：“那请你替我和他说声谢谢吧。”顾玉回诧异的攥紧手心。桑原的话总是出乎他的意料。他以为桑原至少会对他和纪念心存怨恨，以为等到的将会是桑原歇斯底里的一通闹。而不是像现在这样平静。现在的桑原仿佛又披上了伪装，将自己藏得很好，仿佛那夜在他面前展现出的痛苦无助都是他的幻觉。又或者说，桑原只在大顾面前展露真正的自我。那天晚上，顾玉回被桑原紧紧地抱住，感受着他的痛彻心扉。那时他才知道，他远没有表面的云淡风轻，他只是将脆弱的那一面掩藏，然后哪怕不断被伤害，依旧等着他熟悉的大顾回来。顾玉回不敢去想。被他推开，留在原地的桑原是用怎样的心情去接受他心上人可能再也不会回来的事实？当时他满心满眼都是纪念，他顾不上思考那些，本能已经推开了桑原。当对上桑原破碎的目光时，他才心下一沉，感到抱歉。本想安慰桑原，可在看到纪念跑开的那一刻，顾玉回将桑原的心情忘得一干二净。他身体比思维还要快一步，追着纪念离去。他不知道被他留在原地的桑原是什么样的心情，他只知道，当他追出去，看到的是一个濒临崩溃的纪念。纪念被他一把抓住胳膊，他回过头，看到跟着他出来的顾玉回，好像成了压倒他的最后一根神经。纪念甩开他的手，哭得满脸是泪，情绪崩溃，地质吼道：“你怎么可以出来？你为什么要出来啊？”
：“顾玉回，你为什么要出来？因为我在意的人是你。”顾玉回心疼的看着他，想要伸手替他擦去眼泪，可纪念用手捂着额头，哭得更加凶。他痛哭流涕，泣不成声，眼泪汹涌的流出，面容痛苦挣扎，难以言说的话憋闷在心中，一次次受着良心的谴责。这份痛苦因为顾玉回的关心被无限放大。顾玉回不懂纪念看向自己的眼神，好像包含了无数想说的话，交杂着一切。他哭到双腿无力支撑身体，慢慢的跪坐在地上。他好像有很多话想说，但又说不出口。二十一岁的顾玉回已经很久很久没看过哭成这样的纪念，好像一下子又回到了他们最无助的年纪，在无法反抗中感受着窒息。不应该说，现在纪念比起那个时候更加痛苦。纪念跪坐在地上，像是忏悔。他手握成拳头，一次次狠狠狠地敲打着自己的头。为什么？为什么要让我变成这种人？为什么我成了自己最讨厌的人？顾玉回抓住他的手，不让他伤害自己。他的神情痛苦，既心疼又难过地说：“对不起，是我的错。”纪念听到这话，心哽咽着。他扭过头，紧闭着双眼，泪水笔直的坠落，不断的涌出。顾玉回小心的守着他，甚至不敢在他不同意的情况下拥抱。他像高中时候一样守着他。世上没有人比顾玉回更照顾他的情绪。他跪坐在顾玉回面前，一次次哭着说着：“对不起，对不起。”顾玉回不懂他的歉意，但是结合之前桑原对他的感情来看，或许他误会了很多事。顾玉回看着哭到窒息的纪念，他又心软又心疼，他的心无理由的偏向纪念，所以他不再多想，他愿意相信纪念和他说的任何话。没关系，不管你做了什么都没关系，你永远不用和我道歉。顾玉回像曾经那样，从不吝啬对纪念承诺。他的温柔却让纪念再次模糊了视线，他竟在这一刻回想起无数顾玉回对他的照顾与偏爱，顾玉回做到了包容他所有的不堪。可现在这些温柔全成了指向他的利刃，凌迟着他的良心。纪念哭到头与肩膀颤动，手也在抖。他在顾玉回面前哭得毫无形象，可他还是抬起湿乎的脸，两只血红的、汪着泪水的眼睛盯着顾玉回，然后坚定地对着他摇头：“不要对他许下这个承诺，他不配得到这个承诺。”顾玉回没看懂他最后的摇头是什么意思，还不等他多想，他就听到楼上客房传来焦灼的狗叫声。顾玉回猛地起身，他也不不知道自己是怎么辨别出那个方位是桑原所在的房间。他也不知道是怎么认出这只狗的声音是桑原养的那只狗，那种莫名不安的心慌再次充斥着内心，他的脑子一片空白。等反应过来的时候，人已经往桑原的屋里冲去，赶到看到屋内蜷缩在床上的那一刻，顾玉回的呼吸一滞。漫一步匆忙赶来的纪念看到桑原难受的喘着气，眉头紧皱，泪水打湿了枕头，整个人失去了意识。他身边的狗狗舔着他的手臂，汪汪叫唤，似乎试图将他唤醒。他经历过分别，在爷爷老去的那个晚上也是这样。爷爷没有任何反应，不管他怎么拖拽，他没有醒来。他将脑袋贴在爷爷的手上，爷爷也不会摸着他的脑袋夸他，只能感受着他的温度一点点消散，直至冰凉。黑夜害怕桑原也会就这样离开，他的眼泪落在桑原的手臂上，他想将他唤醒。顾玉回几个大步走到桑原身边，伸手被灼热的温度烫到，烫得他一丝心慌。他唤了几次桑原的名字，可他没有任何反应。顾玉回慌了，慌到心里着急，可身体给不出任何反应。可他这反应在纪念看来，他无动于衷，冷静的可怕。纪念急忙喊道：“他发高烧了，赶紧，赶紧把他送医院啊！”听到他的话，顾玉回才找回一丝理智。他不知道刚刚那是怎么回事，只觉得恐惧漫上心头，给不出任何反应的恐惧。他一把抱起桑原，直到这一刻，他才发现桑原哪怕怀着孕，竟然也如此轻。而他的身体似乎早已习惯了拥抱桑原，他们连怀抱都这般贴合，好像这个动作他曾经做过无数次。他将桑原放在后座，纪念慌忙的上前，紧紧的抱着他，避免他会摔倒。他感受到桑原滚烫的温度，眼泪流得更凶。顾玉回从后视镜看到了纪念的反应，焦急、愧疚，他露出了不该有的担忧。如果真的是桑原拆散了他和纪念，那纪念又怎么可能会对桑原露出这样的神色？他这样的神色更像是弥补亏欠。顾玉回不敢再往下细想，自欺欺人的默不作声。到医院后，桑原被医生带去做检查。与此同时，顾玉回也打电话联系了桑林。桑林放下手头的事，立马赶来。可他刚走近，就看到他姐在病床上昏迷不醒。而顾玉回和纪念站在一起，他压着火，语气不善地问顾玉回：“我姐为什么会生病？”顾玉回想了很多种桑原生病可能，但每一种可能都与他离不开关系。因为我把他一个人扔在电影院门口，受凉了。听到他说的这话，站在一旁的纪念身子一抖，他一下就想到顾玉回为什么会将桑原独自留下，是因为他的一个电话。桑林已经一把拽住顾玉回的领子，顾玉回。如果我姐和她的孩子有什么事，我不会放过你。如果不是桑原现在情况还不好，她一定会动手。但比起揍顾玉回，她姐的身体更让她担心。桑林甩开顾玉回
，赶到桑园身边，担心的询问一旁的医生。医生说是生病加情绪起伏太大，以及劳累导致，需要好好休息，要住院观察几天。桑林一一记下医生说的话。桑园昏迷，桑林不敢瞒着他爸妈，打电话和他们说了这事。他们父母得知这事后，急忙赶来。在他们踏进桑园病房的时候，他们看到了顾玉回正拉着纪念不让他离开。桑德海看到这一幕，当场火气上涌。顾玉回。我女儿还躺在里面，你在这和别人拉拉扯扯，像什么样子？顾玉回拉着纪念不让她走，就是想当着桑园父母的面说清楚，他将她和纪念的关系，几行的存在全盘托出。在刚刚看到纪念痛哭的时候，他就在心底做下了准备，他要尽快和桑园离婚。桑园的父母听到这些话，怒不可遏，寒心愤怒交加。桑德海怒气无法抑制，上前给了顾玉回一拳，顾玉回没有回手。桑父抓住顾玉回的衣领，抬起手，想要在对他动手的时候。看到顾玉回漠然中带着释怀的眼神，他的拳头举在半空没有落下。桑德海愤怒到指甲陷到肉里，掌心被他攥破，怒得太阳穴几番跳动。他恨不得把顾玉回往死里打，可最终他还是将顾玉回重重的甩开。他咬着牙说：“顾玉回，我不打你，打你只是减少你对我女儿的亏欠，我不能如了你的意。”顾玉回的想法一眼就被戳穿，自私而卑鄙的想要减少负罪感，脸上的伤隐隐作痛，正是这份疼痛将他拉回现实。他抬头对上桑园平静温柔的眼睛，可他知道，在他平静的面容下藏着多炽热的爱意。他猜不到，这样的桑园是用什么样的心情才能说出让他代为转达“谢谢”两个字给纪念。桑园看他长时间不回话，轻笑着挠了挠头发，略微不好意思地问：“让你很为难吗？”其实他在昏昏沉沉之中，好像感觉到有人抱着他。他猜应该是纪念，但他又不知道该怎么面对纪念，就挺别扭。顾一回眼神复杂地看着他，桑园是他看不懂的人。他摇着头说：“不为难，我会转达。”谢谢，桑园客气地说。他的态度越好，让顾玉回越觉得割裂，越让他无所适从，心中闷堵。顾玉回随便寻了个理由，打算离开。桑园笑着和他挥手，只是在离开之前，顾玉回又停下脚步，转头看向桑园。这回小顾学会了大顾的一点温柔，他用极像大顾的声音说：“对不起，我不是你等的那个他。”听到这句话，桑园平静的面具出现些许裂缝。在安静一会后。他才用极轻的声音说：“嗯，我知道。”在他推开自己，扭头追向纪念的那一刻，桑园就已经知道了，他不是他的顾玉回。第二十九章，醉生片，因为我喜欢顾玉回啊。顾玉回走出病房，桑园的父母抬起双眸看向他，几人对视片刻，是桑园的母亲先回过神，问他：“谈好了？”顾玉回面对他们感到别扭以及无所适从，他嗯了一声，不等他们再说什么，冲着他们点头打声招呼，就先行离开。瞧着他着急离开的背影，桑德海气得够呛，指着他的背影向老婆控诉：“你看看，你看看，他这态度是巴不得赶紧走。”熊文拉住丈夫的手，摇头无奈地说：“腿长在人家身上，你还能拦着？是不能拦着，但能把他腿打折了呀。”桑德海在心底狠毒地想，虽然很想这么做，但法治社会也就只能想想。在跨进病房前，桑德海脑海里已经浮现出女儿哭哭啼啼、伤心难过的模样，都酝酿好情绪准备安慰。告诉他自己永远是他最坚实的后盾。想到女儿受的委屈，桑德海一把年纪的人还是心疼的眼眶湿润。可当他们三人走进病房，看到大病初愈的桑园正伸手去够一旁的水果，甚至嘴里还没心没肺的嚼着一块，也就一瞬间，桑德海原本已经快要溢出的眼泪一下倒流，消失不见。可能是偷吃被抓包，不好意思，桑园还冲着他们发出“嘿”的一声笑，瞧着不大聪明的样子。说好的心痛欲裂，悲伤欲绝呢？都这种时候了。还是把吃排在最前面吗？还有心情吃啊？看来是好的差不多了。桑地海坐在女儿病床边，没好气地说。桑园没停下咀嚼的动作，直到将嘴里的水果吞下去才开口。心情不好也不能不吃吧？干嘛和自己过不去呢？他心态倒是好，好像比在场所有人都要看得开。熊文了解自己女儿，知道她现在心底难受。熊文上前给桑园插起一块苹果，送到他嘴边，然后心疼地看着他问道：“小圆，你和玉回谈的怎么样了？接下来是打算离婚？”还是怎么样？要不要回家和爸妈一起住，也方便有个照应？桑园叼过妈妈喂的苹果，吃完才摇头说：“我暂时不想离婚，我想再给自己两个月的时间找个答案。”在一旁的桑林急了：“姐，你想找什么答案？现在直接去问顾玉回不行吗？还是说你打算再拖两个月，想看顾玉回能不能恢复记忆？就算他恢复记忆能怎样？他和别人连孩子都有了，你们回不去了呀？”桑园的想法很容易被看穿，他自嘲的笑笑。可我还是想听恢复记忆的顾玉回告诉我真相，我想知道很多事，比如顾家地下室那个贴满纪念照片的房间，比如几行的存在，又比如他们的开始，一切的一切，桑园都想知道答案。
。桑德海重重的叹气，无奈的看着桑原：“你说，你这又是何必？”桑原释然的看向爸妈，他最近想明白了一件事，他笑着说：“有必要的，因为我喜欢顾玉回啊，所以一切都有必要。”他固执、笨拙，甚至在外人看来，他对这份感情的坚持十分愚蠢。他知道怎样的选择可以让自己规避风险，可是他更害怕存在误会，害怕错过，所以他宁愿自己遍体鳞伤，也要从恢复记忆的顾玉回口中得知真相。他将自己的一捧赤诚送至顾玉回面前，哪怕真相可能让他失望，但他也不会后悔，因为在这份感情里，他毫无保留的热爱过。女儿的回答让他们哑口无言。一旦扯到喜欢两个字，再理智的人也有不理智的时候，更何况他们家闺女只是一个普通人。桑德海忧愁的直叹气。但他对上女儿的苍白的脸，还是认输一般的说：“算了，爸妈什么也不说，你拿定主意，我们也拗不过你。哪个父母可以拗得过孩子？”见他们放弃这么快，桑林闹了：“别啊，爸，哪有你这样的？墙头草都比你意志坚定。我看我姐这只知道往前冲的劲，就是被你们惯出来的。你们好歹拦拦啊，还能怎么拦？你姐不愿意，我们还能强行压着她去离吗？顾玉回那小子已经让他够伤心了，难不成我们也要逼他吗？”桑德海激动地对着儿子嚷嚷，桑林被吼得只敢小声地反驳：“我也没想逼我姐啊。”他们父子俩还在一旁争吵。熊文走到女儿身边，轻拍着她的手说：“小袁，不管发生什么，爸妈都尊重你的选择，都会无条件站在你这边。委屈了，爸妈替你出头；做错了，爸妈陪你一起道歉。你永远不用一个人扛着所有事。”桑原窝在妈妈怀里，闭上眼，眼睫上挂着两滴不易察觉的泪珠，她感到无比动容温暖。妈，作为你和爸爸的孩子，我好高兴。他的这句话让一旁的桑德海也忘了和儿子争吵。他被这一句话感动。桑原一直不知道能有女儿对他来说是多么值得高兴的一件事。敲门声打断一家人的温情时刻。桑林上前打开门，发现是一个看起来高中生模样的小女孩，正踌躇不安的双手拎着一个果篮，站在门口，似乎刚刚那一下敲门就已经花光了她所有的勇气。屋内几个人的目光都看向门口的这位女孩，她被这么多人盯着，一下子脸色通红，将手里的果篮攥得更紧。依依。桑原出生叫出女孩的名字，周依依被桑原叫出名字，一下子高兴的眼睛都亮了。她虽然紧张，但还是礼貌的打着招呼：“叔叔阿姨哥哥好，我听说桑原姐姐住院了，所以来看看她。”熊文立马上前笑着拉住她，将带她到桑原身边。来就来，还带什么水果？多破费！你看着还很小，还在上学吗？周依依没有和长辈相处的经验，她受宠若惊，地点点头：“嗯，还在读书，刚高考完，一算年纪，估计才十七八岁。”桑林立马开玩笑说：“桑原比你大了十几岁，不用叫姐姐，都可以叫阿姨了。”桑德海敲了一下儿子的脑袋：“照你这么说，人家小姑娘是不是还得叫你叔叔，叫我爷爷？没带你这样瞎长辈分的。”被桑林这么一闹，逗得其余人都笑出声。周依依也跟着笑笑，心底的紧张减少一部分。她把水果篮子放在一旁，然后局促的看着桑原。她其实有很多话想说，但因为想说的太多，反而不知道开口说什么好。其他人看出了她的紧张，说是要出去打饭，拜托她陪桑原一会儿。他们走之前带上门，将空间留给他们。在他们走后，周依依果然放松许多。桑原含笑看着他，不着急也不催促。然后周依依也慢慢平静下来。她拿出一小张单子，摊开放在桑原面前：“桑原姐姐，这是我的高考成绩，谢谢你高考那天送我的笔，我感觉真的得到了好运，比平时任何一次考的都要好。志愿已经填报，不出意外可以上我最想上的大学。高考那天我很紧张，怕自己会发挥不好，感觉自己喘不过气。我羡慕其他同学有家长陪他们来，我只有奶奶。”奶奶身体不好，没法来。在我最害怕不安的时候，我真的没有想到会看到您。我没有想到您会来看我，我真的很高兴。周依依说到这话的时候，声音都在发颤。高考那天，她从家里匆忙赶来，她的同学们提前一天住进了考场附近的酒店，但她没有。酒店费用太贵，她舍不得。老师们很照顾她，想要给她订一间，她放不下自己那点自尊，而且老师的那些期待都成了她沉重的负担。她比任何人都怕考不好。他羡慕有家长陪伴的同学，他也知道自己从考场出来的那一刻，人群中没有一个人在等他，也不会有人询问他考得怎么样。越是这样想，越是心慌，他紧张的快要吐出来。之前也是这样，越是重要的场合，他越紧张，总会发挥失常。之前参加竞赛，他紧张的思绪成了乱麻，考出的成绩让老师扶额失望，觉得不应该。现在高考是他改变人生的一次机会，他同样紧张的脑子无法正常思考。他低头走向考场，在距离考场还有一段距离的路上，有一道声音叫住了他。周依依转头看到桑原的那一刻，震惊、惊喜、不可置信。他无论如何都没想到会在这里看到他。然后桑原走到他身边，亲切的笑着说：“刚巧我家离这里很近，所以碰碰运气，没想到真能遇到你。”
，他身边还跟着一只不符合主流审美的狗狗，大概是出来遛狗。这里离考场还有一段距离，很紧张吗？桑原看到他的表情，问道。周一一点头，他紧张到脑子一片空白。桑原想想，从随身携带的包里拿出一支笔，塞到他的手里。周一一连忙推拒，却被桑原笑着按住手。你仔细看，这只是一支普通的水笔，小店一块钱一支的那种，我平时用的，我运气很好的，这个送你增添一分好运。说完，他又连忙补充一句：“不过考试最好还是用自己的笔，这支笔只是给你运气加成哈，考试什么的对你来说没问题的呀。”周一一看着手里的笔，他没有力气握紧，鼻尖心口不断发酸。一支笔并不贵重，好像他能承担得起这份心意。桑原将他转过身，轻推着他的背，笑着和他说：“去吧，不要怕，勇敢地奔赴你的战场。”被推向前的那一刻，周一一感觉自己获得了无数动力。那天可能真的得到了什么魔力。周一一写得格外顺畅。当他走出考场，他慌忙的左顾右盼，抱着一丝期待，希望还能寻得桑原的身影。他在人群中寻找，就在快要失望时，他看到距离考场一段距离外树荫下，桑原正笑着和他挥手。那一刻，周依依激动的红着眼眶向他跑去。然后他听到桑原笑着说：“好巧呀，我又来附近遛狗了。”黑夜趴在旁边，伸出舌头直喘气，眼神控诉的看向桑原：“你觉得我这是想出来被溜的模样吗？”周依依怎么可能到这时候还没看明白？桑原是特意为了他来的。他知道老师和同学都很关心他，因为知道他家里的状况，所以对他有着优待。老师也在考场外等着他，可他也知道老师的等待是给所有学生的，而他有点点贪心，也想要得到一份只属于他的关心。本以为这或许会成为他一生的遗憾，但他没有想到桑原会出现在这，将他父母无法到场的遗憾补上。周依依紧攥着手心的笔，哭着对桑原说了无数句谢谢。旁边一起乘凉的家长们看到这一幕，还小声的安慰周依依：“没事没事，才第一门。”后面努力还是能考上好学校的。桑原一听笑了，他抱着掩面哭泣的周依依，然后笑着对出生安慰的家长说：“我家孩子这是觉得发挥的好，喜极而泣呢。他可以考清北的，这样啊，太厉害了。”周围的人松下一口气，用长辈看小辈的眼神看向周依依，他们真心的祝愿孩子能前程似锦。周依依挂着泪看着他们的笑，他又一次感受到无数的善意。他觉得自己无比幸运，他觉得这个世界无比美好。阳光透过树梢照在他的身上。通身温暖，在看到成绩的那一刻，周依依没有哭，她猜到自己考得不错，只是比想象中还好上许多。她紧攥着那支笔，在心底又无数次道谢，感谢桑原，感谢老师，感谢一路上给予她帮助的人。眼前的沙雾好像已经一层层剥开，他吸了吸鼻涕，努力保持着镇定。桑原伸手抽张纸巾递给他，然后含笑问道：“这回做好介绍自己的准备了吗？”周依依接过纸巾，听到桑原的话，擤鼻涕的动作一顿。他没想到桑原还记得他当初说的话。等下次见面，我会好好介绍自己。他重重的点头，然后伸出手，用带着浓重鼻音的声音说：“你好，我叫周依依，很高兴认识你。”桑原握住他的手，笑得一脸灿烂。“你好，我叫桑原，我也很高兴认识你。”周依依顿时心花怒放，她做到了曾经没能做到的事。第三十章，醉生篇。如果你离婚，我给你孩子当爸爸。怕我太久会有些唐突，周依依收回手，乖巧的坐在椅子上，偷着高兴。他被肯定了。今天来医院是他做的最正确的事。这个假期很长，大概是人生最舒服的一段时间。你有什么安排吗？桑原问周依依。周依依眼睛晶亮，笑着说：“我我在毕业之后上网搜了合适的工作，刚巧看到临回科技有招假期见习生，可以社会实践，我就报名参加了。运气很好，通过面试。我现在在公司里打下手，同事姐姐们都很好，他们教了我很多东西，而且也能拿一份不算太低的工资，我能赚够我的学费。”周依依不好意思的补充道。他在说这话时，还偷偷看了眼桑原。临回科技是顾一回名下的公司，业务范围比较广，主要和新兴科技有关。公司内聚集多数人才，周依依能去是个很好的学习机会。大概是在公司里听到了什么，得知桑原昏倒后，周依依才急忙赶来。桑原了然，原来是这样呀，你又做到了。之前说过会努力，站到我们看得到的地方，现在我们都看到你了。凭借着优秀的成绩，外加班主任的门路，将周依依推荐到了临回科技自荐席。是希望他能站得更高，接触更多不同的人，拓宽眼界。可能凭借着他平时的成绩去做课业辅导，也会得到一笔丰厚的收入。但对他个人来说，还是到临回科技对他的成长更有益。哪怕只是在旁边听听、看看，也会收获良多。周依依特别高兴，他激动地说：“以后毕业以后，我就来应聘。”桑原笑着摆摆手：“不急不急，你的人生才刚刚开始，不要给自己设下限定，千万不要因为别人的原因做出决定。你要留在哪，首先一定是因为你喜欢。”而不是别的，周依依好像能懂他说的话，好像又不大懂。桑原看他露出迷茫的样子，
，笑出声，伸手揉了揉他的脑袋，果然还只是一个小朋友呀、啊。没事，长大你就懂了。被当做小朋友一样对待了，周依依伸手摸着脑袋，嘴角咧开，心头不断漫上开心的情绪。看着周依依青春正好的模样，桑原也被感染，好奇的问道：“你报考的学校是毕大吗？”“嗯，比较喜欢他的学术氛围。”周依依其实没好意思讲，对方招生部已经给他打电话了，所以不用担心会不会被录取。桑原露出羡慕的神色，真好啊，我也想上，可惜当初分数差了点，没能考上，最后去了自大。哎，我高中都聊而不闻窗外事的刻苦学习了，还是考不上。那些强者，竟恐怖如斯。身为被羡慕的强者一员，周依依不好意思的红着脸，不知道这时候应该谦虚呢，还是附和一句，好像怎么说都不太好。好在桑原也没要他说什么，而是冲着他笑着说：“等录取通知书到了，你给我看一眼吧，让我触碰一下曾经的梦想。”好。周依依甚至没有思考就已经给出回答，她恨不得直接上北京去将自己的录取通知书当场带回来。两人在一起聊了很久，一直等到桑原的家人买菜回来，周依依才起身礼貌的告别后离开。在他走后，熊文注意到刚刚周依依送来的果篮，细看一眼，随即感慨道：“这孩子真心细，送的水果都是孕妇能吃的，他一个小孩子怎么会这么懂事呢？大概是吃了很多苦，所以才学会这么懂事吧。”桑原轻叹一声，他从周依依班主任那了解越多。越是心疼这个小姑娘。幼年丧母，中学丧父，和祖母两人相依为命。哪怕命运一直和他开玩笑，可他依旧没有放弃好好生活，一直坚韧的向上生长。那些经历造就了现在的周依依。她的苦不是一句穷人的孩子早当家可以轻易概括。所以桑原想在维护着她自尊的同时，悄悄帮她一把。哦，对了，姐，之前我去顾家替你拿衣服的时候，我暂时把黑夜带回去了，他还挺通人性。桑林感觉最近和这只狗已经生出感情了，他怎么样？桑原着急地问：“自从他将黑夜带回来，就没有分开这么久过。他知道黑夜心底还很不安，他怕黑夜误以为又被抛弃了，一直蔫巴不吃饭，看样子有绝食的打算。好说歹说，和他才信你没扔下他。再三确保你会回来后，他才起身吃的东西，只是吃的也不算多，瞧着可怜。”桑林说完，摇头无奈。桑德海想起家里那只狗，啧啧两声说：“果然狗子通人性，虽说这狗长得不大好看，但真聪明，都快成精了，说什么都能懂。”桑原听完，心里阵阵愧疚。他出院大概还需要几天，没那么快。可他也不想黑夜一直情绪颓靡，食欲不振。桑林，今天你回去之后，我和你打视频，你把视频给黑夜，他懂的。桑原对弟弟说这话，莫名想到之前黑夜和方宁打电话时的搞笑场景。说曹操，曹操道，方宁打开病房门的那一刻，桑原的都惊了。怎么他的意念可以操控人了吗？哥这做法呢？桑原立马闭眼，重复的默念一个名字，但很显然。这只是个巧合，他心里默念的那个人并没有出现。方宁得知桑原醒来，立马他匆忙赶来医院。他在今天才从秋泉那得知顾玉回前女友找上门的事，他气得和秋泉大吵了一架。秋泉是顾玉回高中的死党，现在工作上的副手，说不准早就知道了，竟然一直瞒他到现在。他情绪起伏很大，但在进屋看到桑原父母的时候，还是压着想哭的心情和他们打招呼，礼貌过问后，才红着一双哭肿的眼睛盯着桑原。桑原看到他这狼狈模样还笑。他越云淡风轻，方宁越难受，你还笑得出来啊？我都哭傻了，你得多委屈啊！桑原和方宁是高中三年的同桌，关系亲密。方宁和桑原的家人也很熟，看他现在哭成泪人，其他人也善意笑笑。该哭的桑原揽着哭得一塌糊涂的方宁，极其淡定地说：“倒也还好吧。”方宁哭出个鼻涕泡，没忍住暴躁的骂：“好个屁！顾玉回就是个屁，傻逼，纯种的傻逼！操，我气死了！你也知道了呀。”桑原感到尴尬。他其实不想被那么多人关注婚姻来着。方宁哭得头疼，但爱在桑原的父母在，很多话他不好说。看出小姐妹要说悄悄话，桑原的父母找了个借口出去。在他们出去后，方宁才压着太阳穴，试图让怒火不要升太高。现在谁还不知道顾玉回那点破事啊？他让秋泉把那女的安排到公司上班了，操了，臭傻逼！顾玉回就是个傻逼，他是不是不是脑子有病啊？桑原一愣，方宁依旧在那里骂。方宁和桑原不一样，他在高中的时候哪有八卦往哪凑。所以，当他看到纪念的时候，晃了会儿神，就认出了对方是谁。他当即将秋泉拉到办公室，问他什么意思。秋泉也知道瞒不住，只能说实话。我也不知道顾玉回发什么疯，醒来之后一直闹着找纪念，然后前几天还告诉我，纪念和他有个孩子，叫我帮他草拟一份离婚协议书。我劝过了，他和中邪一样就不听，我都无语死了。方宁听完火都涌到心头了，他咬牙切齿地问：他在桑原孕期提离婚，他是傻逼吗？法律同意他离婚吗？秋泉没有说话，正因为法律规定女方怀孕期间，男方不得单方面提出离婚，所以顾玉回才会想要取得桑原的同意。方宁却懂了他沉默的意思
，他眼神锋利，气的声音变得尖锐的质问：“是不是故意回逼着桑原离婚，所以桑原才会气病的？”对方的沉默彻底惹恼方宁，方宁拽着秋泉的衣服，气得眼泪一颗颗坠落，下巴都在轻颤。他怒得面色涨红：“你居然一直瞒着我，你怎么能一直瞒着我？”桑原他，方宁提到桑原哽咽到发不出声音，他生气愤怒，但更多的还是难过自责。他竟然什么都不知道，在桑原最需要他的时候没有陪在他身边。一直到现在，方宁看到桑原都心里难受的很。桑原脑袋抵着方宁的脑袋，两只手抱住他，反倒他这个当事人在安慰方宁。方宁哭得更凶，嘴里还在骂着顾玉回。桑原听着方宁哭着骂的那些话，脑海里回想起自己被顾玉回数次抛下的记忆，哭够了，方宁又瘪嘴看着桑原，伸手抱抱他：“如果你离婚，我给你孩子当爸爸。”桑原拍他的手，不过被他这样一句玩笑话逗乐。说认真的，你怎么不信？我打算回头就辞职，不在顾玉回公司干了。本来就是看在你的面子上去那上班，现在弄这么恶心一出事，我也不想干了。早有很多家公司在挖我。方宁想到纪念在顾玉回的公司，就浑身不自在，恶心的要命，一刻也待不下去。方宁本来就是行业翘楚，之前就有人想要挖他，不管条件开得多么丰厚，他都没有打算离开。但现在他打算自己辞职。方宁，我支持你的决定，但我希望让你做出这个决定的主要因素不是我。桑原靠在方宁身上，随后他又笑笑，有点小高兴地说：“不过好像……”你做这个决定就是因为我，好荣幸。桑原拉着他左右摇晃，我好荣幸有你这样的朋友。方宁原本都已经气死了，现在听到桑原还在这傻乐呵说这话，对顾玉回的气没消散，反而涨得更加汹涌。但顾玉回不在，这些愤怒又全部转化成了对桑原的怜爱。他没法控制自己脆弱的泪腺，再次抱住桑原哭泣，大有要替桑原哭的架势。从以前开始就是这样，桑原不喜欢哭，那就他来。因为提了辞职，方宁也不忙工作了，爱谁做谁做。反正他是不给顾玉回那个臭傻逼干活了。方宁热心又积极的让桑原父母回去好好休息，这里有他照看，好说歹说才将二老劝回去。他们到家之后，很快打来视频通话。桑原看到趴在地上没什么精神的小狗，蔫巴巴，好像受了天大的委屈。可能在他的世界里，桑原和爷爷一样，不知道还会不会回来。桑原心酸，于是拿着手机对着自己整张脸喊了一声“黑夜”。分明声音并不响，但小狗还是立刻站起身，抬头四处张望。直到桑林将手机放到他面前，他看到手机里的桑原，小狗才重新恢复精神，对着屏幕里的桑原汪汪叫唤，还用爪子扒拉屏幕，想要触碰桑原。黑夜，桑原温柔地叫着他的名字，他看着屏幕前急着想要触碰他的小狗，胸腔一阵闷堵。小狗听到熟悉的声音，慢慢平静，他趴跪在手机屏幕前，露出委屈的神色，小声汪汪几声。方宁看得有意思，指着屏幕说：“你家小狗子好像在和你诉苦，哎，太聪明了吧，好机灵一狗。”比故意回好，桑原认真的望着屏幕里的小狗，耐心的听着他的叫唤，直到他说完，桑原才抱歉的说：“对不起啊，让你担心了。”黑夜依赖的将脑袋靠近手机，恨不得贴在手机上，他又小声汪了一声，似乎在说：“下次不能这样了。”看得一旁的方宁竟然有些感动，弄得他也想养狗。不过他如果养狗，能有这么聪明吗？陷入沉思。为了能早日出院，桑原后面几天都非常配合医生的治疗，方宁也一直陪着。除了方宁每天要骂几句故意回外。他们过得倒也算惬意，反倒是顾玉回这些天过得很不好，情绪糟糕到极致。他每天晚上恢复一个月的记忆，现在他的记忆已经恢复到了22岁。22岁那年，顾玉回发现家里氛围逐渐变差，在逼问下才得知是家中生意出了问题，但不算严重，还能补救。他父母正在为这事走动。从梦中醒来之后，顾玉回甚至不敢去查询相关的信息，他总觉得这件事可能是他和纪念分手的导火索。顾玉回吞咽下不安的情绪。再三纠结之下，做出一个决定。他打算重新回到公司，他需要得到公司的管理权。据他所知，长大后的自己已经掌握公司话语权，所以他现在想要讨回自己想要的东西，他以为不会有任何阻碍。但出乎意料的是，当他和父亲提出要拿回公司管理权时，被不容反抗的拒绝。顾父看着眼前这个可以拿捏的儿子，气定神闲地说：“玉回，你还病着，很多事不知道怎么处理。公司的事爸会帮你看着，你好好休息，不用插手这劳心事。”第三十一章。醉生篇，别把你的执念强加在我身上。顾玉回冷漠地看向他的父亲，他不会天真的以为这是关心。这么多年，原来他的父亲一点都没有变，依旧将利益和公司看得比家里人重要。大概是看出儿子脸色不好，于是顾博远扯开话题，他撑着脑袋为难地说：“玉回，公司最近接手了很多大项目，你现在的状态不适合接手，再加上前些天你妈又来拜托我，让我把纪念安排进公司。”他话还没说完，顾玉回已经出口打断：“你说什么？纪念为什么去公司？”顾博远知道提到纪念顾玉回就会偏离关注点，默默松下一口气，然后无奈地说：“
，你了解纪念，他不想一味依靠我们家，所以决定出去工作。你妈知道这件事后，就和我提议说进我们家公司，毕竟都是一家人。”顾一回眉头紧皱，几行生病最需要的人是他，为什么要挑这种时候出去工作？难道他的自尊比他的儿子还要重要吗？最后一句话，顾一回没有说出口，但到底有些不赞同。其实纪念这么做也是为了你好，让你有机会和小航多培养培养感情。他在我们公司工作总比在外面好。小航需要他的时候，他随时能回来。顾博远不甚在意地说。说到这事，他又没忍住提醒顾玉回。不过安排他进公司，还是给我添了不少麻烦。公司那个设计总监和桑源是朋友，也不知道怎么就认出了纪念，闹了一通要辞职。回头你和桑源好好说说，让他劝劝他朋友，别因小失大。顾玉回得知自己父母瞒着自己做的一切，气不额上青筋浮现。他愤怒地瞪着顾博远：“为什么你们做这些决定的时候，没一个人和我说？”顾博远不明白顾玉回突如其来的火气，但这样的顾玉回让他更加放松。你现在看着真像18岁的孩子，动不动就发火。年轻人脾气就是旺盛。他的质问到了顾博远眼里，就成了小孩子无理取闹的发泄。顾玉回感到这一点后，心中火气更旺。这种愤怒无助，让他似乎真的回到了18。不管气得握紧拳头的顾玉回，顾博远倒着茶悠闲地说：“不过玉回，我也还要提醒你一下，纪念虽然生了个几行，不过我还是不像你妈那样赞同你们在一起。毕竟几行身体不好。”桑园肚子里那个孩子，如果是健康的，你最好还是培养那个孩子当继承人。我也知道你最近在和桑园闹离婚，不过我劝你最好还是再忍忍，至少等他生下孩子，然后过个几年再借口感情不和分开，不然女儿外头那些人怎么看你，对公司形象也不好。顾玉回听着他这些话，气得笑出声，但笑完又沉下整张脸。你的意思是让桑园生下孩子之后，留下孩子当做健康的继承人培养，再为了维持我们公司的形象拖着桑园？直到耗尽他的最后一丝利用价值再离婚，有什么问题吗？顾博远不以为意地问：“你把桑源当做什么了？”顾玉回感到无比愤怒。他虽然对桑源没有感情，虽然他一直伤害桑源，但从来没有想过抢夺他的孩子，更没有想为了世俗的眼光让他陪着自己做戏。他现在听着自己父亲说出这种看似为他好的话，叫他阵阵作呕。顾博远看着顾玉回的眼神里带着一丝不耐烦，他像看一个有病的人。你把桑源当做什么，我就将他当做什么。顾博远站起身，看着这个比自己高上半个头的儿子，他平静地说着一个事实：至少你没有将他当做妻子。他的一句话让顾玉回回想起自己一次次对桑源的所作所为。他爸对桑源的轻视，是源于他一次次对桑源的不看重。本质上，他和顾博远又有什么区别？脸上被桑源父亲打出来的伤还在，现在疼得厉害。他宁可桑源骂他一通，狠狠地发泄愤怒，而不是假装无事发生的平静。顾玉回想起了桑源说的那句话：“你每次对我抱有愧疚。”然后道歉，道完歉，好像就能肆无忌惮地进行新一轮的恶意揣测，不会顾及对我的伤害。此时他发现，竟然说的无比精准，就像这一刻，他从顾博远身上看到了自己的影子。他知道自己卑劣，但他还是红着眼看向顾博远，咬牙坚定地说：“桑源的孩子只属于他，你们谁也不准动。他的朋友想走想留，都是他的自由，我不会去和桑源说这件事。”顾博远觉得顾玉回愚蠢，他重重地拍着桌子骂道：“你觉得亏欠桑源？你那廉价的愧疚，这时候跑出来！”坏什么事？你知不知道方宁辞职会给我们公司造成多大损失？对我就是亏欠桑源，我和他没有感情，但我知道我对不起他，所以我想要和他离婚，我想给他补偿，想让他重新开始。你们凭什么将我们的事弄得人尽皆知？顾一回撕破脸皮的怒吼。公司的压力，身为父亲尊严的被挑战，这些统统让顾博远无法忍受顾一回的态度。他指着顾一回骂道：“是我想弄得人尽皆知吗？这种事很光荣吗？你一次次往医院跑。”和纪念一起在病房的时候，不怕别人知道。现在倒把问题全推在我这。顾玉回，你在耍什么小孩子脾气？这一切不都是因为你那个心心念念的纪念引起的？他如果不想去公司，会有这些事吗？你妈想撮合你们，我管不着。你想和谁好？有几个喜欢的人，我也不管。但你别因为这点小事影响到公司。就你现在这样，你还想接手公司？你做得到管理一个公司，对整个公司的人负责吗？你连自己的人生都负责不好，哪来的资格说这些？毫无情面的指责戳在顾玉回最羞耻的部分，他的所作所为被所有人看在眼里，他自以为的深情在外人看来不堪，可笑。父子俩针锋相对，看向彼此的眼神和看仇人无异。福一之回来看到这一幕，心中咯噔一声，这是怎么了？有什么话不能好好说的？他上前拉着顾玉回的手，却没想到被顾玉回躲开。然后他听到儿子忍着怒火问道：“为什么纪念去公司的事不和我说？”福一之听到是这事，他紧张不安的看向顾玉回解释，因为。因为小念一个人在医院总是哭，我怕他想不开。而且去公司，你们共同话题也能更多，以后见面机会也多，这样对你们都好。我问你们为什么不和商量？你们有一个人通知过我吗？凭什么做出这样的决定？
！”顾玉回崩溃的吼道。福一之被他吓得一抖，他没看到过这样的儿子，他伤心又觉得委屈。他做的这一切都是为了顾玉回，他凭什么对自己的母亲这样？我以为按照你对纪念的感情，这种小事肯定会同意，就没有说的必要。福一之的话就像一颗钉子，将顾玉回钉在耻辱柱上。他身边最亲近的两个人都因为他的态度，擅自做出了这样的决定。全然不顾他现在名义上的妻子，知道这件事后可能会有什么样的反应。不对，桑原的朋友已经因为纪念的出现辞职，桑原必然已经知道这件事。之前对桑原的一次次伤害，外加这次带给他的侮辱，都像巴掌一样打在顾玉回的脸上，火辣辣的疼。他此时后悔当初桑德海那一拳没有打下来，没有像桑德海说的那样减轻他的负罪感。福一之从一旁丈夫那知道了方宁辞职的事，很快也想明白其中关系。他走到顾玉回身边，看他一阵青一阵白的脸。带着点试探，小声地说：“既然都已经这样了，想必桑原会更想离婚，这不也如了你的意吗？”这一件件、一桩桩，再多一件又有什么？他们做的和顾玉回做的又有什么不一样？他不过是借着顾玉回的名义，将这件事再安在他的名下。他想劝桑原早点放弃。顾玉回听着这句话，一口气憋堵住他的全身脉络。他盯着眼前的父母，窒息感一点点将他吞噬，好像又想再次将他操控成他们的傀儡。顾玉回一字一顿地对福一之说：“妈。”别把你的执念强加在我身上。说完，他转身走出别墅，重重的甩上门。在这一刻，他对桑原的愧疚到达了巅峰。他飙车去了医院，急忙走进医院，焦灼的等不及电梯，直接跑上楼。等他气喘吁吁的到了桑原病房时，看到的是已经空无一人的病床。路过的护士看到顾玉回，好心提醒道：“刚刚这位病人已经出院了。”望着空荡荡的病床，顾玉回有一瞬间到不明的情绪，安静的在门口站了一会儿，他也慢慢平静下来。就算真的见到桑原，他又能说什么呢？面对事实，所有的解释都苍白无力。或许真的像妈说的那样，这样对他们来说都好。顾玉回从医院出来，哪也没去，只是在街上胡乱的走，看着周遭的环境开始变得熟悉，但大多数依旧陌生。他在用22岁的灵魂看着12年后的世界，依旧觉得不真切。顾玉回迷茫的看着眼前的一切，雨打湿城市，路上的人都匆忙的撑着伞离开，只剩他在这个城市里，似乎寻找不到一个归属。可在下一刻。一把伞遮蔽在他的头顶，顾玉回被笼罩在伞下。他错愕的缓慢转过头，对上了桑原一双担忧的眼睛。他看着狼狈的顾玉回，他不知道他发生了什么，但看样子他并不好受。下雨了，别淋着，生病会很难受。桑原踮着脚给他撑着伞，说完话后才将伞交到他的手中。他打开手上的另一把伞，拉开和顾玉回的距离，随后笑着说：“我爸妈还在等我，没什么事就先走了，也照顾好自己。”顾玉回不知道他为什么会出现。不知道他看了自己多久，只是这一刻看着桑原的背影，他感觉到一种超越记忆限制的感情在不断溢出，是流淌至全身的悲伤。桑原，顾玉回突破本能的喊出他的名字。当桑原撑着伞转过身看向他的那一刻，他的脑子一片空白，他不明白自己刚刚对着桑原背影时的澎湃到溢出身体的感情是从何而来。虽说那种奇怪的情绪消散了，但看到站在他面前的桑原，顾玉回还是对他感到抱歉。他冲着他愧疚的道歉：“对不起。”桑原在刚刚转头的那一刻，又抱有一丝期待。这声音里包含的情绪，太像他熟悉的那个顾玉回。他险些以为顾玉回恢复了记忆，但转过身，看到眼前的顾玉回，他一眼就看出来了，他不是。桑原攥紧手中的伞柄，微微点头后转身离开。他走到不远处车旁，拉上车门，坐到里面。桑原的母亲立马给他擦去衣服上带着的一点雨水，又急忙给他喂了一口热汤。方宁还拿出一个毯子，想要给他搁上，被桑原礼貌拒绝：“姐，七月了。”你从哪掏出的毛毯啊？看方宁现在也闷得一头汗，当然主要原因应该还是一直抱着一个毯子的缘故。方宁没好气的翻了个白眼，你说你赶忙给那傻逼送伞，让他也尝尝发烧的滋味啊！桑原用手摸着下巴，摇着脑袋，故作高深的说：“你不懂，你不懂，这是在他心底的愧疚上点把火。我刚刚表现的怎么样？温柔吗？体贴吗？善良小白花吗？”方宁都懒得戳穿他的谎言，屁，说的这么好听，实际上还是看不下去，故意回淋雨，气死了。气死了！这时候送什么伞啊？不应该一起做法，让雨下得更猛烈些，淋死那个渣男吗？好的，温柔体贴小白花，现在过来和我一起做法，我们要让雨下得更大些。你说放某萧信歌手的歌有用吗？不都说他是雨神吗？方宁着急的在手机上搜索，桑原小声反抗：“别吧。”方宁怒视，然后他看到桑原递到他面前的手机屏幕上显示着一张威武霸气的雷公电母图，他听到桑原一脸虔诚地说。雷公电母可能在这方面是专业人士，业务对口，广受好评。负责开车一直没插话的桑林小声接了一句：“专专批渣男。”方宁心口那股气突然就顺了。
被桑林这句话惹得直笑，也不知道戳中他哪个诡异的笑点。桑原靠在椅背上，嘴角依旧挂着淡淡的笑意，但如果仔细看，会发现他的笑意在一点点简单，有些勉强。这已经是他不知道第几次品尝希望破灭后的失落。第三十二章醉生片。你以为我想要来这个世上吗？自从那天和桑原分开之后，顾玉回在医院浑浑噩噩的度过了很多天。白天他陪在几行身边，到了晚上。顾玉回独自在医院的陪护病床上，逐渐回忆起过去的记忆。家中生意并没有因为父母的走动得到改善，甚至越发糟糕，已经快要到了破产的边缘，家境一落千丈。父母时常吵架，相互责怪。顾博远，你到底得罪谁了？为什么要这样把我们往死里整？全部的路都被堵死，压根就没想给我们一家留活路。福一之崩溃的冲着顾博远质问。顾博远本就心烦意乱，听到福一之的追问，火气更甚。我能得罪什么人？我在商场上再小心不过。你与其在这怨妇一样胡乱指责，不如回你娘家劝劝他们帮忙。福一之气的站起身，我娘家人帮的还不够多吗？你怎么还有脸这么说？好像他们天生欠你的一样。顾博元，你要不要脸？可能是福一之的话戳到了他可怜的自尊。顾博元恼羞成怒，就他们轻飘飘的几句话，施舍乞丐的一样的钱，难不成我还要感恩戴德吗？你难道不就是乞丐吗？井号三四，福一之丝毫不客气的吼道。回忆起最糟糕的一段时间，顾博远勃然大怒。伸手向福一之打去，福一之还没反应过来，大概是想不到顾博远竟然会这么做，这一巴掌打在了挡在他面前的顾玉回脸上。巴掌声让原本吵闹的房间得到一瞬的安静。顾玉回用舌头顶了顶被揍的那一侧，他冷漠的看着父亲，强压着怒气说了句：“别吵了。”这是顾博远第一次打家里人，打完看着儿子脸上红肿的手印，他后悔了。但紧接着响起福一之的尖叫声，他不可置信的指着顾博远：“你想打我？你竟然想打我！”顾博远远。你对得起我吗？福一之的一声声质问，将顾博远的愧疚磨灭。我怎么对不起你了？福一之，你不要太自以为是。顾博远心头重新燃起怒意，他们口不择言的互相伤害。别吵了。顾一回夹在中间无力的阻拦，一次次地开口都被无视。福一之像受了什么刺激，推开顾一回，上前抓住顾博远的胳膊，指甲掐入他的肉里，发出尖锐刺耳的声音。我自以为是。顾博远，你没对不起我。这话，你敢摸着你的良心再说一遍吗？那件事都过去多久了？还有什么提的必要？别弄得我好像亏欠你一辈子一样。福一之，我也早受够你了。顾博远甩开福一之，手臂上流出不少血。他指着福一之，一遍遍地说着：“疯子，你就是个疯子。”顾一回忍到极致，暴怒地喊了一声：“都别吵了！”他们吵得过于难堪，好像今天要将这个家表面维持的假象给撕裂。他们毫无忌惮地互相伤害，他们如此熟悉，没人比他们更懂怎么伤害彼此。他的吼声让其余两人片刻安静。他们将目光集中在顾玉回身上，在面对福一之的时候，顾博远可能还因为他娘家人有所顾虑，可顾玉回不一样。顾玉回是他的儿子，生来就欠他。顾玉回冲着他们喊叫，让顾博远感到父权受到了挑战，比福一之的谩骂指责更让他愤怒。顾博远将所有的怒火都撒在顾玉回身上：“你算什么东西？有什么资格让我们闭嘴？二十二的人一事无成，帮不上一点忙，活得像个废物。如果早知道是这样，当初就不该把你生下来。”顾博远将过错。又怪在了顾玉回的无用之上，这一句句都扎在顾玉回的心口。他回吼道：“你以为我想要来这个世上吗？”他的话刚说完，就被福一之打了一巴掌。顾玉回顿时火气涌上心口，恶狠狠地抬眸，对上的却是他妈哭红的一双眼。听到他妈崩溃的哭道：“你怎么能说这样的话？你知道我承受了多少才把你生下来吗？你怎么能说这种话？”顾玉回的脸火辣辣的疼，心头的怒气化作一种憋闷的恨意，一种酸到极致的委屈。先说出这种话的不是他。凭什么现在受指责的只有他一人？他只有22岁，他只有22岁啊！凭什么这些痛苦都要加倍的加灌在他的身上？他抬头失望的看着眼前面目全非的父母，顾玉回的耳边一片忙音。他眼前的母亲还在落泪，对他不断谩骂。在这个本就不算温馨的家，他只感受到了喘不过的绝望。顾玉回转身往外走，福一之在他身后歇斯底里的喊着他的名字，他听不清，但每一声都像一道捆住他的藤条，扎入他的血肉，束缚他的灵魂。顾玉回逃离了那个家，直到走出很远，他的世界才重新拥有了生意，重新开始运转。他坐了几小时车，才到了纪念打工的地方。他蹲在店的后门，直到他出来的那一刻，才起身，紧紧地将他抱在怀里，想要用拥抱舒缓内心无法散去的痛苦。纪念知道顾家最近的近况，但他依旧伸手抱紧顾玉回。他在顾玉回耳边说：“我会陪着你，我会陪着你慢慢走出来，你别怕，我们一起度过这个难关。”他的话像是一剂强心剂，让顾玉回一颗烦躁的心。逐渐归于平静。顾玉回从窒息的梦境中醒来，他满头是汗，又是一晚回忆起一个月的记忆
，记忆被粗暴的塞进他的脑子里，让他头巨疼无比。他坐在黑夜的病房里，鼻尖传来独属于医院的消毒水味，眼神空洞的转头望向几行熟睡的病床，以及看向躺在几行身边的纪念。纪念睡得很浅，听到一点动静就睁开眼睛。他走下病床，拉开帘子，与顾玉回对上视线。他看到了隐于黑暗之中痛苦不堪的顾玉回。纪念一愣，随后他给顾玉回倒了一杯水。顾玉回接过水喝下，好一会儿才缓过神。面对这样的顾玉回，纪念抠出手不安地说：“抱歉，这些天辛苦你陪着几行了。”可是这样的话落到顾玉回的耳朵里，只是加重了他的痛苦。明明在记忆中，在他家破产的时候都没想过离开纪念，最后又怎么会和他走到了这么疏离的地步？明明说过会一起走过难关，不会轻易放手，最后为什么还是走向了陌路？顾玉回眼神悲怆，声音哽咽地问：“纪念，我们以前究竟为什么会分开？”他想要得到答案。纪念看着这样脆弱的顾玉回。好像一时间记忆也被带到了从前。他曾经想过和顾玉回走到永远的，哪怕顾家破产，他依旧想过和顾玉回的未来。可是当顾家的债务从百万到千万，再到他无法承受得起的数字时，他感受到了深深的无力。纪念还记得自己在大四的时候，他的父母依旧在一家小作坊内打工，做着流水线的活，一干就是几十年。但他们家依旧买不起市里的房子。他们家在旁边县的边缘买了房，距离市里几个小时的车程，很小，但这是他的家。他的父母打工的地方提供住宿，一间房子里面塞着两张床。纪念二十好几的人，要想和父母在一起，就得和他们挤在这间房里。纪念自尊心强，他宁愿一个人住在家里，也不愿意挤在这小小的宿舍。但这间房不收取费用，离爸妈工作的地点近。他爸还骄傲地和他笑着说过：“我们这个房间是整个厂最大的，其他人都羡慕。”那时，纪念只感受到无比的心酸。他的父母为了养活他们，所以在这个小破的厂子里一干就是几十年。他们没有文化，不敢冒险。因为冒险付出的可能是他们整个家，他们冒不起险。纪念不愿意来这狭小的房间，但那天是他爸生日，所以他来到了这间屋子。屋子是破旧的落地房，不仅仅只有他们一家住户，一楼是吃饭的地方，挤着七八家的人吃饭。二楼第一个房间也是最大，朝向最好的房间给了他爸妈，但这也只是相较之下，一个房间顶多二十几平，厕所在外面，要和其他人共用。纪念将自己锁在房间里，但心底涌上无数的自卑与厌恶。这么一小间房。却依旧不属于他们。他在这座城市，甚至找不到一个落脚点。他的弟弟也在房间里，一个上初中的孩子，甚至没有属于自己的房间。他坐在床上写作业，因为书桌压根舒展不开，还不如床上灯线要好。纪念不禁一次脑海里蹦出负面的念头：穷成这样，为什么要生二胎？为什么要多一个人痛苦？这样的他哪里配得上顾玉回？他连带顾玉回回他家的勇气都没有。纪念闭上眼，让自己尽量散去这些想法。今天是爸爸的生日，他想要爸爸过得高兴，他难得回来一趟。过段时间又要去上学，平时也很少能看见父母。他希望在生日这点能让父母开心。父母看到他来，开心的买了很多菜。明明是爸爸的生日，买的却都是他和弟弟爱吃的菜。他知道爸妈晚上还要上班，但他让他们早点回来。他算好时间订了蛋糕，蛋糕八点到的，他的弟弟无比期待，想要尝蛋糕的味道。可是他们一直从九点等到十点，爸妈还没有回来。纪念打电话，电话没有接通，他担心出了什么事，来不及穿鞋，匆忙跑了出去。一路上想了无数的坏念头，一直到爸妈上班的小厂，看到这个厂的灯依旧大半亮着，而他的爸妈还在河里面忙着工作。纪念心脏像被一只手攥紧，他的眼睛眨也不眨的盯着他们的背影。两个五十出头的人，头发已经花白大半，但仍然要为了生活赚着苦力钱，一天三分之二的时间都放在了工作上，做着最累的活，干着重复性的生活，生活在阶级的最底层。爸爸一身的病，却又害怕去看病，因为怕耽误那么半天的工作，更怕查出治不起的病。纪念看得眼眶通红，下巴都在发颤，紧闭着双唇，克制着不让自己出声。可能是有人认出了纪念，和纪爸爸说了一声。他听到之后，转头看向纪念，欣喜地看着女儿，但发现她脸色不好，又讪笑一声，尴尬地说：“就快好了。”听到这话的纪念，心中有一股无名的火，生气又心酸又心疼。他年轻气盛，在最亲近的人面前，压根不懂压制情绪。他冷声说：“随便你。”说完，他转身快步离开。等走出来，他才发现自己鞋子穿着都不是同一双，而他的弟弟蹲在外面等着他。纪念看到他就火大：“你出来干什么？”他弟弟看到他，小心翼翼地说：“姐，你刚刚跑好快，我怕你一个女孩子出来危险，我就跟在你后面。爸妈呢？他们好了吗？”纪念听着他的话，心里的怒气又转成了自责。他不想这样，他也想好好说话，想要好好表达对他们的关心，但不知道为什么，越看清他家的情况，他越是无法自控，所以他不愿过来。不愿在这个环境下，他知道他敏感，他自尊要强，但思想就是不受控制。
，甚至看到乖巧的弟弟，也能想到父母的偏心，对他连带着带上怒气。他好像是一个彻头彻尾的垃圾。纪念转身往回走，他的胸腔内无数的痛苦快要溢出，他不知道自己该如何平静的消化这些情绪。他回到哪个狭小的房间之后，闷头倒在床上，用被子盖住脑袋，眼泪无声的落下，咬着嘴唇，不想发出任何声音，甚至控制着自己胸腔的起伏，不想让任何人知道他在哭泣。或者说，他也不知道该如何解释自己的崩溃，因为面对贫穷时的无力。他的父母没过多久就回来，他好像听到他妈妈小声的骂着他爸，就知道做，看着眼前那点钱，叫你早点下班都不听。他爸作为寿星，却无措的不知道该如何做才好。纪念听到妈妈哄着他说：“起来吃蛋糕吧，你这蛋糕这么好看。”明明是爸爸的生日，可所有人却在看着他的脸色。纪念攥紧手心，对自己的厌恶到达了顶峰。第33章，醉生篇。故意回，我们分手吧。纪念假装睡觉，背着身体不吭声，闭着眼睛，但眼泪还是顺着脸颊滚烫的落下，沾湿了枕头。他不想哭，不想让爸妈知道他哭了。他们一遍遍地小声叫着：“不吃吗？”念念，真的睡着了吗？听着他们的话，纪念在被子里哭得更凶，但他始终没有发出声音，绷着劲不让自己颤抖。他做梦都想有很大的能耐，能改变家里的生活，或者寄托在虚无缥缈的希望上，可以中奖五百万，想让他们不用那么辛苦。想过不用为物质发愁的生活，纪念将情绪消化完，直到不再流泪，他才假装没事的起身。他的父母依旧不安的看着他。纪念垂眸安静的说：“吃蛋糕吧。”他们都假装没听出纪念的鼻音。他们做父母的，看到孩子这样，比孩子还要难过。他们一家人在一个小房间里，围在一张很小的桌子上，吃着一个六寸大的蛋糕。这就是他们对爸爸生日的庆祝。晚上，纪念和妈妈躺在一张床，爸爸和弟弟躺在一张上，中间拉着一块布，就算隔出了隐私。纪念的妈妈。大概是看出来了女儿的难过，她也难受。她拉着纪念的手，抱歉地说：“寒假工要不还是别干了吧，太累了，要赚钱。”纪念摇头拒绝。纪妈妈心生愧疚，因为女儿自从大三之后，已经不用家里的钱，他们要给，她也不收。现在小孩一个人在家附近的县城打工，他们在市区这边工作，因为这边工资高。纪妈妈思考再三说：“妈妈想回家找个工作，就和你一起住，可以照顾你。”不用，我都多大人了。纪念想也没想就拒绝。他妈妈沉默了一会儿，然后拉着纪念的手，很心疼地说：“和你多大没关系，只是我一想到你工作完回家还要自己烧菜，就很辛苦。”纪念没想过他妈会这么说，他看出他妈心事也重，他摇头说：“我不累，至少比你们轻松，晚上都不用上班。我现在烧菜挺好的，而且就算你回家那边工作，不也是下班烧菜吗？都会累。”他妈妈笑着说：“不一样，妈妈习惯了，和你不一样。”明明妈妈是在笑着说着这事，但那一刻他无比心酸。哪有什么不一样，只不过是他妈不愿意让他受苦。他的父母就好像一张老旧的桌子，而他和他弟弟就像桌子上的两碗水。桌子可能有时有偏颇，但他们依旧在用自己的身躯吱呀吱呀地维持着平衡。在这种时候，无限放大了他内心的歉意。他似乎没有资格在父母面前说起自己和顾玉回的爱情，因为他明知那是一个深渊，却依旧毅然决然地往里跳去。纪念，我们究竟为什么会分开？顾玉回的声音将纪念从回忆中扯出。他抬头对上顾玉回和回忆中一致的眼神，他心酸难过的避开了他的视线，因为不合适，所以分开了。纪念说完这话，转身往几行那走去，却被顾玉回一把抓住胳膊，他心痛到露出狼狈模样，像只丧家犬一样盯着纪念。他咬破了舌头，才忍住没有大声质问。他怕吵醒几行，更怕吓着纪念。两人对视，纪念无法承受顾玉回眼中饱含的深情，他吸着鼻子扭开头，然后扯开顾玉回的手，很迟了，早点休息吧。他脚步匆忙地离开顾玉回，顾玉回看着纪念，一把拉上帘子，将他们俩人隔绝开。他盯着密封的帘子，独自处于黑暗中。之后几天，纪念一直躲着顾玉回，他在公司里忙着处理工作，听说已经逐渐上手，来看几行的时间也总和顾玉回错开。而顾玉回这些天越发憔悴，梦境里他家的情况更加糟糕，巨额的债务压得他们喘不过气。但哪怕这个时候，纪念还是没有选择和他分开。以前其他人都说纪念是为了钱和他在一起，顾玉回不在意。就算是为了钱在一起又怎样？谁不喜欢好的物质生活？他能给得起纪念喜欢的，这不是很好的事吗？直到现在，他给不了纪念任何，可纪念仍愿意和他在一起，甚至拿出他微薄的薪水，想要让他收下。那一刻，顾玉回没忍住红了眼眶。他没有收下那钱，但他认准了眼前的女孩。顾玉回开始接触家族的产业，开始跟着父亲去应酬，一次次喝得烂醉，在冷嘲热讽时舔着脸笑。他将自己的自尊碾碎，想要试图改变现状。父母的争吵，他可以忽视。糟糕的应酬他也能接受，烦躁的工作他也开始逐渐上手。但是厄运总是挤在一个时间段发生。纪念的父亲眼睛出了问题，
，去医院检查，说是视网膜脱落了一部分，还未完全脱落，需要立刻做手术。当天就安排了住院。纪念接到电话的时候，听到他爸声音，强忍着不安说：“应该就是个小手术。”医生说明天就能做。本来说床位不够，不过说我这情况比较急，所以当天就安排住进来了。还好医生厉害。纪念还在实习期，他听到这话后立刻放下工作，焦灼地问：“在哪？我马上过来。”“不用，也不用着急，明天才做手术。”而且也不严重，就是个小手术。你有事就不用过来，你妈会过来的，你不用担心。我本来都不想和你说这事，你妈非让我和你说句。季爸爸唠唠叨叨的说着话，好像想要借此减少心中的惶恐。纪念没和他废话，问到地址之后立刻赶去。他听主治医师说了很多，还好发现的及时。现在他这情况就处于眼角膜随时都会掉下来的状态，如果再拖一段时间，等视网膜整个掉下来，那时候就算做了手术都看不见，而且眼球还会萎缩。这些话听得纪念一阵后怕。季爸爸看出女儿被吓到，又立马出声安抚：“没事，医生和我说了，这是个小手术，技术已经很成熟了，收费也不高，一万多就可以，医保还能报销一部分。”纪念憋住不断上涌的难过，他问医生：“请问造成这个的原因和他的职业有关吗？”做衣服的一直强光照射下工作。医生点头：“会有影响。”一听这话，季爸爸急着追问：“那医生，我以后还能上班吗？这个工作还能做吗？”他可不能失业，纪念也还不大，他弟弟更小。以后如果要换工作，可就难了。毕竟几十年他都做这个工作，让他做别的，他也不知道能做什么。好在医生说要看术后情况，按常理来说影响不会太大。知道这件事后，季爸爸这才松下一口气。纪念沉闷的和爸爸一起走出病房，看着他换上了病号服，发现他原来也没有曾经想象中的那么高大，心里泛出阵阵酸楚。他再庆幸，也在后怕，因为他发现他们家生不起病，这次的病尚且还在他们承担范围之内，还好不是其他的病。但他看着自己卡内并不多的余额，还是阵阵心慌。别担心，也不是多严重的事，就是下午你弟学校那里要你去一趟，你说你还是要早点把车学出来。这种时候还是要有个会开车的人。季爸爸不停地找着话聊，纪念看着他，忍不住眼睛红了一圈又一圈。被爸爸看到，他还反过来安慰：“怎么还想哭了呀？我一点都不怕。医生刚刚都说没事，就小手术、小微创，你怎么还哭了？这是小事，别怕、啊。”纪念的妈妈看到他这样，还拍了拍他的手，笑着说。有妈在呢，你怕什么？纪念也不知道为什么自己会这么害怕，他也知道这可能只是一个不算严重的小手术，但他还是漫上不安与恐惧。他看着爸爸脸上的皱纹，他才发现竟然这么久没有认真看过他。他终于需要承认，父亲老了。纪念扶着爸爸的胳膊，小声说：“走吧。”医生刚刚说还要做几个检查，还要用光打一下，打牢一点。你弟弟快回家了，你回家陪着他吧，我陪着你爸。晚上你们不用过来了，陪护一个人就够了，要不然也睡不下。纪念的妈妈牵过丈夫的手，让纪念不用留在医院。他们两人相互搀扶着往前走，还回头笑着让纪念离开，张着口型让他不用担心。纪念想要陪着，但他也放不下弟弟一个未成年。他回到那间廉价的小房间，从屋子里整理出明天爸妈需要换洗的衣服，做着事才能不让自己的脑子胡思乱想。当纪念的弟弟上学回来，从纪念口中得知这件事后，小孩背着书包愣住好一会儿，然后他开口说：“之前爸爸就说眼睛不舒服。”但一直都没有去大医院检查，只是去药店随便拿一点药。他还一直说感觉东西掉眼睛里了，他不愿意去看医生，说会耽误干活。他说到这哽咽住，因为他要赚钱，所以不愿意花时间去检查，一直拖到这么严重。纪念看着他面前的小小少年，眼睛里含着泪水，憋着嘴角，低垂着脑袋，却掩藏不住他肩膀的颤抖。他好像想要假装淡定。他蹲下，从床底下的小角落里掏出一个铁盒子，从里面拿出一沓零零散散的钱，这是他全部的存款，有爸妈和学校给的奖金。有平时扣扣搜搜省下的钱，他拿半天，最后又全部放下，只拿出一张五块钱留下，其余连带贴合一起交给了纪念。姐，你把这些给爸妈吧，给爸爸交手术费。沉甸甸的盒子压在纪念的心上，不用，手术费不贵，还不用你给钱。纪念摇摇头，带着哭腔说：“给爸妈吧，应该有几百块，我不知道还能做什么，把这个钱给爸妈吧，我心里舒服点。”半大的孩子蹲在地上，不安的颤抖。纪念看着这样的他，心中的难过。好像被放大无数倍，纪念蹲下，轻轻抱住几行。他懂了爸妈在他面前的坚强，他也出声安慰着弟弟：“没事的，只是一个小手术，你不用怕。”几言哽咽地说：“我就是感觉到爸爸老了，他身体不好，我害怕。”直到这一刻，他才知道，大概这个世上只有他们彼此能够感同身受。这是贫穷带来的不安，是害怕失去带来的恐惧。纪念闭上眼，任由眼泪顺着脸颊落下。在手术当天，纪念在手术室外想了很多。好在手术很成功，没过几天就能出院。只是爸爸还需要半个月到一个月的休息。
，几个月后还需要进行一次小手术，这已经是最好的结果。出院后，纪念去找了顾玉回，顾玉回已经褪去高中时的青涩，看向来像是一个成熟的大人。他刚从公司赶来，西装革履，他险些要认不出纪念。直到顾玉回笑着喊出他的名字，好像才卸下伪装，变回他认识的顾玉回的模样。看着他浑身透露的疲惫感，纪念心疼地说：“玉回，你要学着照顾自己。”顾玉回点头，没在意，反而追问着：“你爸怎么样了？好点了吗？我有空要不要去看看？”他的关心让纪念有些说不出口即将想说的话，他舔着嘴角，垂眸避开他的视线：“不用了。”“哦，好吧。”顾玉回没有多想，因为纪念一直不让他见他的家人。顾玉回时刻注意着纪念的情绪，他担忧地问道：“你今天心情不好，是不是因为你爸爸的事？你可以说给我听。”纪念听得心里愧疚难受，他抬起头。双眸紧盯着顾玉回，顾玉回不知道为什么心脏一滞，有种糟糕的预感。然后他听到纪念哭着对他说：“顾玉回，我们分手吧。”顾玉回张开嘴，却又问不出话，口干舌燥，吸入的空气又冷又疼，贯穿他的心肺。他甚至问不出为什么，因为他好像能猜到原因。对不起，顾玉回，我有想过和你永远，我也努力过，我想照顾你，想要给你帮忙，想过一起度过这个难关，我有想过和你的未来。纪念绝望地边哭边说，他深吸一口气，才勉强对着顾玉回说出剩下的话。可是，现实太残酷了，我不能，不能带着我的整个家一起坠入深渊。顾玉回，我的父母苦了一辈子，我不能这么做。看着满脸泪痕、哭到蹲在地上、被懊悔和痛苦包围的纪念，顾玉回脑子一片空白，但他依旧像当初在小巷子里那样，蹲下将他抱在怀里。只是这一次，顾玉回的脸上也留下滚烫的泪水。第三十四章，醉生篇。眼前的画面与记忆重叠，顾玉回舍不得放开手，但他又做不到自私的说出挽留的话。他喜欢纪念，喜欢到超过他自己。他心里比纪念更清楚，放他走是对他最好的选择。可是窒息的痛感传遍全身，他做不到体面的放手。听着纪念崩溃的哭声，顾玉回伸出手替他擦去眼泪，他的心在滴血，可说出的话依旧温柔。纪念，你别哭。他说的话让纪念哭得更凶。这段感情是他先放手，没有误会，没有任何人插手。只是因为他抵抗不过现实，他的身后并不是只有他一人，他做不到毫无顾忌的扑向爱情。他的眼泪砸在顾玉回的心间，心慌恐惧。顾玉回思绪杂乱，他身体都在抖动，他不知道挽留还是放手。他从未想过他和纪念会以这种方式走到分手的地步。纪念，我答应和你分手，但是你能不能再等我两年？两年后我一定会改变现状，我们家的公司会有起色，再不济我也会还清欠款。顾玉回没有条理的说着一句句话，只是依旧紧握着纪念的手，生怕他会离开。纪念听了他的这些话，只是紧闭着双眼，眼泪流得更凶。顾玉回的语气近乎祈求，他分明也没做错任何事，分明在他最需要的时候抛弃他的人是自己。可是为什么说出这样卑微挽留的话的人是顾玉回啊？顾玉回是个热情爱笑的男生，他笑起来肆意张扬。他原本应该是活得无比阳光自信的男孩，为什么和他在一起后成了这样？顾玉回和他的这段感情，因为他的敏感自卑，折磨了两个人。纪念直到现在才发现这一点，或许他们从一开始就不适合。他睁开眼睛，眼神决绝地掰开顾玉回紧握着他的手，一根一根地强迫他松开。顾玉回受伤地望向他，纪念被他这破碎的眼神刺激，一把将他挥开。他歇斯底里地冲着顾玉回喊着：“你在执着什么呀？我说了，我们分手了，我不会等你的，一年两年我都不会等。你从未真的认识过我，你睁开眼睛看看我是怎样的人。我做梦都想改变阶级，我想成为一个有钱人，我想让自己以及家人都过上好的生活。你不知道，我们一家人挤在一个小房间里，一过就是几十年。”你不知道，我爸妈甚至不敢生病。我们家一年甚至十年的花销比不上你妈的一个包。我的自尊和我的家境不匹配，两相挣扎的痛苦你们不懂，我家里人也不懂。化成道德的大山，压得我喘不过气。我知道自己心态有问题，但能怎么办？我就是会羡慕，我就是忍不住嫉妒，我就是被贫穷养出了一身不堪的普通人。纪念的眼泪一颗颗掉落在地上，他看着顾玉回说出最后一句他自己都觉得嘲讽的话：“我们在一起七年，什么也没发生。”因为我洁身自好，别开玩笑了，顾一回，因为我把自己当做商品，身体就是我的筹码，我不敢轻易交付，我不敢，我就是想往上爬，付出一切也想要往上爬，没到尘埃落定的最后一刻，我都不敢松懈。我想过和你走到最后，我也花了一年时间陪你，但我们都走不出来，顾一回，我们走不下去了。纪念说完，手掌撑着额头，颓丧的哭出声。他不想将藏在心底最不堪的一面说出来，但他还是做不到欺骗顾一回，欺骗这段他们俩都用尽全力努力过的爱情。顾玉回僵硬在原地，他听着纪念说的这些话，如鲠在喉。顾玉回眼露悲伤，纪念以为他会歇斯底里，会发狂质问
，他甚至已经做好应对一切不理智的情形。但他没有想到，顾玉回还是选择将他抱在怀中。他听到顾玉回哽咽的对他说：“纪念，你不是商品，你的身体也不是筹码，你有选择的权利，你不要这样说自己。”纪念哭得浑身颤抖，他绝望而难过的说：“顾玉回，我穷怕了，穷日子不好过。这一年我们吵了多少次，我们都过得不好，感情已经消磨了大半。如果继续下去，只会让我们在彼此眼里变得面目可憎。”顾玉回身子一僵，他痛苦的地发不出声音。是的，他们吵了很多次，因为顾玉回应酬，因为顾父时不时提起的联姻打算。而纪念恰巧是个敏感多疑的性子，他们之间发生过无数次争吵。纪念闭上眼，皱眉痛苦的坐下，决定。他狠心推开了顾玉回，顾玉回想要上前抓住他，他却退后两步，摇头避开。顾玉回听到纪念泣不成声的说：“顾玉回，没有谁离不开谁，我会往前走，你也别留在原地了。”两人之间间隔只有几步之遥，伸手就能触碰到对方。可顾玉回却清晰的感觉，似乎有一座跨不过的高山堵在他们面前。纪念说完，垂下眼眸，滴落几滴泪，毫不犹豫的转身离开。顾玉回踏出一步，想要追上，但又停在原地。他清晰的感受着心脏被抽空血液，浑身宛如坠入冰窖的痛苦。如果纪念此时回头看一眼，他将会看到那个在他面前永远笑着的少年，此时眼睛一片血红，满面泪痕，几近崩溃的狼狈。他想恶劣的将纪念捆绑在他的身边，想要让他再也无法离开。疯狂的念头在脑子里不受控的闪过，但最后顾玉回只是跪坐在大街上，一声声嘶吼着哭泣，因为他知道他现在给不了纪念想要的。夜晚冷风吹寒了两个人的心，这种窒息的痛感硬生生将顾玉回疼醒。他坐起身，大口的喘着气，脑海里却一直重复着纪念对他说的那些话。顾玉回用力的敲打着脑袋，试图将这些记忆抹灭。天已经微微亮，纪念从公司疲惫的走到医院，他这些天也消瘦了很多，心力憔悴。但他走进病房。对上的却是顾玉回阴沉到可怕的脸，一双眼睛上布满血丝。纪念被吓得后退一步，顾玉回盯着他，想要问的话很多，但最终他还是闭上眼，强行压下病态的心理。只是当他起身，纪念如同梦境一般后退一步，他的这个动作像是彻底压垮顾玉回的最后一根稻草。他上前猛地拉住纪念，狠厉地说：“你又想走吗？”纪念一时怔愣，以为他是因为之前的事。他挣开顾玉回的手，皱着眉说：“顾玉回，我不想在病房和你吵架，小航需要休息。”看出纪念脸上的疲倦，记忆也从过去的回忆中逐渐清醒。他想起了几行现在的情况，他们谁都没有心情和他说这些。顾玉回在这狭小的病房里被愤怒难过的情绪包围，他转身拉开病房的门，大步走了出去。他漫无目的的走在这座城市。此时手机响起，顾玉回带有一丝期待的拿出手机，可看到手机上的“桑园”二字时，他眼神中出现的光又再次暗淡。他心情糟糕到极点，但还是接起电话：“喂，怎么了？”顾玉回，我想和你说点事。桑园的声音久违地传到顾玉回的耳朵里，算起来，他们已经有一段时间没有见面了。具体多久，顾玉回也忘记了。他现在对时间尤其不敏感。你终于答应离婚了吗？顾玉回问。除此之外，他想不出其他的原因。他和桑园从一开始就是完全陌生的两个人，如果能就此回归原位，那再好不过。桑园像是早习惯了顾玉回这说话的态度，他笑着说：“不是，我是有其他重要的事和你说，我好像有重大发现。”顾玉回本就没多少心情。听到纪桑园的话后，更不感兴趣，刚想出口拒绝，就听到电话那头传来桑园严肃的声音，可能和几行有关。几行的名字一出，顾玉回心中一颤，他不知道为什么想到了纪念那天决绝的背影，他心中生出一丝不安。等顾玉回到桑园住的那栋别墅时，方宁和桑园正在斗着黑夜玩。这些天看样子，桑园的病已经养好了大半，面色红润不少。黑夜最先注意到顾玉回，他用余光瞥见顾玉回，立马开始胡乱叫唤。一向乖巧的小狗试图发出恐怖吓人的叫声，将眼前和他可能有点亲戚关系的狗男人赶出去。桑园在黑夜快要冲到顾玉回身边，开始张嘴攻击的时候，叫了一声他的名字。黑夜和方宁同时幽怨的看了他一眼。黑夜乖乖的垂着脑袋回来，趴在桑园脚边。桑园伸手揉着他的小狗脑袋，方宁手挡在桑园耳边，和他超大声的说着悄悄话：“干嘛呀？让黑夜咬渣男啊？多解气啊！”顾玉回一听对方喊他来，只是为了当面冷嘲热讽，随即打算离开。但他抬头对上桑园平静的眼睛，看到他依旧对他露出温和的浅笑，大概是出于愧疚，顾玉回停在原地，却也没有进去。直到桑园开口说：“顾玉回，我和方宁这段时间发现了一个人，他的行为举止有些怪异，直觉应该和你有关系，所以拍了点照片。”他的话相当于给顾玉回递了个台阶。顾玉回摸着鼻子，顺着台阶下来，走到了桑园的身边，只是依旧保持着一段距离。桑园注意到了这一点，他也当做没有发现，然后从旁边拿出一个信封袋。递到顾玉回的手上，这里面的这个人是住在附近的一个邻居，之前我遇到过他一次，把他错认成了你。顾玉回一边听着桑园说的话
，一边将信封里的照片拿出来，只是一眼，故意回的瞳孔浓缩。如果不是他知道这不是自己，可能在那一刹那，他也会认错照片里的人。方宁看到顾玉回这错愕的表情，于是戏谑地说：“顾总，怎么，你也吓到了吗？是不是觉得太凑巧了？怎么这世上就有两个长得这么像的人啊？”顾玉回回想起之前父母说的话，母亲歇斯底里的质问父亲：“敢保证没有做对不起他的事吗？”回想起了母亲从小到大过分的控制欲，似乎从中窥探到了一点真相。你们还查到了什么？顾玉回一张脸煞白的问。桑原拿出几张纸，但奇怪的是，上面并不是这个人的信息，而是一些血肉模糊的动物图像。我带黑夜去宠物医院的时候，恰巧听到护士他们说，有一只猫惨遭虐待，还被邮寄送到他们这。那只猫的惨状吓得好几个护士做了噩梦。那只猫没多久就死了。我从兽医那得知它的品种、年纪、大小，与我当天看到那个人手中抱着的猫一致。那时候，我和黑夜被那只猫惨烈的叫声吸引，所以才遇到的这个人。可能是我先入为主，总觉得这件事和他离不开关系。桑原转过头，避开照片上那几只猫的惨状。方宁已经愤怒的破口大骂：“我觉得虐猫的人就是有病，生活太压抑，对小动物下手算什么？人渣中的人渣，这种人好恐怖啊！谁知道他下一步会做什么？”这段时间，方宁辞职也不着急找工作，就陪着桑原，因此桑原的父母也放心许多。他们不方便住在顾玉回的房产下。现在有方宁陪着桑原，他们才安心。不过哪怕这样，他们平日还是时常会来看看桑原。对方宁来说也是一件好事，他也将这当做一个休息的机会。只是没想到陪着桑原去宠物医院给黑夜洗个澡的功夫，就遇到了这种事，吓得他们当场报警，配合警察同志做相关调查。桑原将自己知道的都告诉了警察。很快，那个人被带到警局做了一些调查，只是他证明并非是他所为。桑原皱眉，想到某些不解的地方说：“最后他被证实清白，不过因为被调查。”所以我们也得知了他的身份，他叫原罪，年龄比你还要大两岁。原本还一脸凝重的顾玉回听到他的年龄之后一愣，比他还大两岁，年龄将顾玉回之前的猜测全部推翻，疑惑之余又带着一丝庆幸。方宁却指着那个人的名字说：“不过这个名字真怪异，一般家长哪里会给孩子取这种名字？原罪，原罪，可真是好玉也。”听到这个名字，顾玉回的神经隐隐作痛，好像他曾经听过这个名字，与之相伴的还有繁杂的争吵。他不清楚到底是在怎样的情境下听到过这个名字，但与之相伴的绝对不是什么很好的记忆。顾玉回越是想要想清楚，脑袋越是疼得厉害，疼到他额头不断冒出冷汗，眼前的世界变得一片昏黄。一个踉跄，顾玉回险些摔倒，还是桑原猛地起身将他拉住。顾玉回眼前晕眩，甚至看不清拉住他的桑原，但桑原的声音却穿破迷雾，传达到他的灵魂深处：“你还好吗？”熟悉的声音将顾玉回从找不回记忆的痛苦中带出。他的视线逐渐对焦，对上了桑原一双充满担忧的眼睛。眼前的画面与记忆中的某一瞬间，竟有片刻重叠，好像被他深藏的记忆里也曾有过这样一幕。第三十五章，醉生篇。他们此生再也无法相见。顾玉回堪堪稳住脚步，他松开桑原的手，站在原地，像是逃避一般，扯开话题问：“这个人的其他信息还有吗？”方宁一看他这态度，立马蹙眉不满。顾玉回这避之不及的态度算什么？拿桑原当做什么了？怎么要为纪念守身如玉吗？守身如玉的话，桑原也就不会怀孕了。太可笑了，又当又立。桑原拿出手机，递到顾玉回面前。当时在警局，我们得知他的身份是一名医生，因为觉得受伤的小猫可怜，所以给他们的伤口做处理。警察证实他没有说谎。我们根据他说的，在那家医院看到了他的信息。单看他的信息简介，可以夸一句年轻有为，但不知道为何，顾玉回心中还是阵阵不安。几人面色凝重，各自有各自的思量。方宁想到什么，抬头问顾玉回：“我记得你好像还有个哥哥吧？你爸和前妻生的那个孩子。”他剩下的话没有说完，顾玉回已经猜到他在想什么，于是摇头说：“不是他，他比我大十岁，在我出生之前就已经走了，还是我爸亲手葬的。”哦，好吧，年龄差有点大。顾玉回说起几张照片，回头我去问一下我爸，这个人的事我会去查。你们不要再继续了。说完，怕自己语气过于僵硬，顾玉回又加了一句：“会危险，还算有点良心。”方宁点头回应，顾玉回拿着照片沉思，脑子像一团乱麻，很多事想不清楚。然后这时，他听到桑原说：“顾玉回，产检时间快到了，这回我们一起去吧。”顾玉回思绪一段，随之而来的是一种怪异的别扭感，不想答应，但也说不出口拒绝。几番挣扎过后，还是点头同意。什么时候？桑原露出开心的笑，和他说好时间和地点，怕他会忘记，还特意用信息的形式发到他手机上。说完，他又抬头满含期待的问顾玉回：“这回你会来的吧？”想到之前几次自己匆匆将桑原抛下，顾玉回有种想要弥补的心理，会来的。桑原直到得到他的保证，才彻底放心下来，低头微笑。
看着他这不争气的模样，方宁是越看越气，他就想不明白了，桑原到底在执着什么？有时候桑原死将的性子真的让他不理解。应该说，他现在的执着身边没有人能理解。顾玉回不喜欢他了，放手不就好了吗？每当他这么问桑原的时候，得到的都是他温柔而坚定的回答：“不可以。”顾玉回无法再一次承受被抛下的痛苦，我也死心不想放开。以前方宁以为桑原是个理智的人，但现在看来，他也不过是一个迷失在感情里的傻瓜。产检那天，方宁开车将桑原送到医院，一直到看见医院门口站着的顾玉回，他才放心。他没打算跟着一起去，毕竟已经有顾玉回陪同。只是方宁没忍住，又老妈子的叮嘱道：“如果顾玉回又把你扔下，你记得打我电话，我分分钟飙过来追杀他。”桑原被他逗得直笑。方宁一脸严肃地说：“我超认真的好不好？你看顾玉回现在脸色一会儿青一会儿黑的，不知道的还以为他的脸是调色盘呢。不过说实话，他怎么看着比前几天还虚了，精神状态也不是一般差，萎靡不振的。”怕别是磕了啥，我们报警吧。作为合格公民，他们有义务举报违法犯罪行为。桑原也顺着方宁说的，看向顾玉回。确实，他又消瘦了很多，脸上轮廓越发明显，精神状态不是很好，但眼睛依旧清明，不至于做那种事。别瞎说，我下去了，你也回去陪陪秋泉。他的电话都打到我这了，你们好好聊聊，别因为我和顾玉回的事吵架。桑原劝着暴脾气的方宁，方宁哼哼着不说话。不过桑原也习惯了他嘴硬心软的模样。他下车没多久。顾一回就注意到了他，莫名很好认。他总能在人群中找到不起眼的桑原，像是一种多年的习惯。他一眼就能在人群中找到他，这背后代表了什么？顾一回不清楚。只是他现在在桑原面前已经没了以前的底气。他知道了自己和纪念分手的原因，从开始到结束都没桑原的身影。明白这一点后，顾一回再回想起自己对桑原的一次次质问，羞耻与愧疚将他笼罩。可能人性恶劣，他还是抱着一丝给自己脱罪的侥幸想，或许之后他和纪念又和好了呢。毕竟分手的时候，纪念也还没怀上孩子。然后桑原是在之后插足了他和纪念的感情。顾玉回，让你久等了，走吧，约好的时间快要到了。桑原的声音传到顾玉回的耳边。顾玉回对上桑原干净的眼眸，好像看穿了他阴暗丑陋的心思，让他无地自容。他发现他总试图抹黑桑原，总是对他恶意揣测，将过错强行安在他身上。可哪怕接触时间很短，顾玉回也察觉到桑原并不是那样的人。他自尊、自重，有着属于他的骄傲。他怎么可能做那种事？走吧，顾玉回避开他的视线，轻声回应。在桑原做检查时，顾玉回在门外等着桑原。刚巧遇到之前的那对小夫妻，他们看顾玉回在门外，然后高兴地冲着顾玉回打了声招呼。小年轻夫妻还在心中庆幸，看来他们和好了，这可太好了。小夫妻们坐在顾玉回身边，叽叽喳喳地说着话，他们好像有用不完的精力。顾哥，你说宝宝的脐带血到底有没有保存的必要啊？我看很多人说是智商税。说那点用量对成年人来说根本不够什么的，也有人说是一份保障，我们有点纠结，因为一年的保管费也不少。男生纠结的撑着下巴沉思，女生也揉着肚子无奈。我们俩刚毕业，积蓄还不算很多，不过听说脐带血作用很多，可以用于白血病呀什么的，听着很厉害的样子，所以有些心动。但现在争议很大，费用也蛮多的，我们也拿不准主意。两个年轻人的话让顾玉回当场愣在原地，既航配型一直配不上，但他们一直忽略了桑原肚子里的孩子。顾玉回听不清那对小夫妻的话。他舔着干涩的嘴角，心脏跳得一次比一次剧烈，似乎为几行找到了一丝新的希望。即使成功可能性微乎其微，但他还是想要试试。只是他不知道该如何和桑原开口。小夫妻没有得到回应也不在意，他们本来就是在自我纠结。女生叹气说：“要不还是算了吧，怪贵的。我进来的时候就不应该凑热闹，去听他们说脐带血的好处，不然我也不用这么纠结了。”她的丈夫咬牙做出决定：“存，不管有没有用，至少给我们存一份心安，最好一辈子没用上。”那就算花了这钱也值了，我会更努力赚钱的，放心吧。孩子，爸爸，你太帅了吧！女孩冲着男生撒娇，他们黏黏糊糊的亲热。顾玉回听不到他们的对话，他的脑子此刻已经成为一堆乱麻。他此时心底竟然有一丝庆幸，庆幸桑原没有和他离婚，那样他在法律上仍然是孩子的父亲，那是否也有权做出决定？他知道自己无比卑鄙，甚至恶心，一次次说着弥补亏欠，可到头来换来的却是一次次的伤害。好像将桑原的大度想做理所当然，哪有什么理所当然？这分明就是不公平的索取。他在占着桑原对大姑的心意，做着伤害桑原的事。当桑原从诊疗室内出来的时候，还和那对小年轻打了招呼，和他们闲聊几句。只是和他们说话过程中，也无法忽视顾玉回那直勾勾的眼神。桑原疑惑：这是怎么了？本来还以为会看到一个极其不耐烦的顾玉回呢。直到他们聊完，顾玉回才开口说：“走吧，应该饿了，我带你去吃饭。”桑原上下打量的看着他。顾一回没有露出一点破绽，他继续说：“去上次那家店吧，味道还不错。”
。虽然不知道小顾神奇的脑回路又经过几处精彩的挣扎，但桑原还是很开心看到他好好说话的样子。好呀，走吧，我确实饿了。他们到了第一次相亲时的酒店，顾一回这次比上一次来处事成熟很多，会替桑原拉开椅子，点菜时会照顾他的口味。顾一回与上回全程的沉默不同，甚至在吃饭时，他们也聊了不少趣事。两人难得有说有笑的度过一顿饭的时间，吃到将近尾声时，桑原撑着手看着眼前的顾玉回说：“我感觉你最近越来越像我初次和你见面时的模样。”张扬的性子慢慢收敛，逐渐沉淀，成了他摸不透、看不明白的顾玉回。顾玉回停下手上的动作：“是吗？我一直以为自己没什么变化。”桑原看着眼前眼睛死寂的少年，与一开始嚣张跋扈的小朋友相去甚远，还是变化挺大的。可能是因为几行的事吧，被迫让他长大。桑原在心底悄悄猜测，或许在外人看来，只是过去了短短两个月多月的时间。但只有顾玉回知道，在他的世界里，已经过去了五年多。他恢复了五年多的记忆，又怎么会和一开始的时候一样？他们俩已经吃完，在快要起身的时候，顾玉回发现桑原一直在看着他。他不解，怎么了？还有什么事吗？桑原听到他的话，反而浅笑着说：“我只是觉得，或许你还有什么话想和我说。”顾玉回愣在原地，他没有想到桑原竟然这么敏锐，他以为自己隐藏的很好。实际上像个傻瓜一样在做戏，而桑原还好脾气的陪着他。在这之前，顾玉回的打算是这几天陪着桑原，和他处好关系之后，再提出其代写的要求，或许良心上会好受一些，至少不那么像强盗。可现在，顾玉回张口根本无法说出那句话，他呆滞在原地，做不到厚颜无耻的对桑原提要求，是很难说出口的话吗？桑原安静的问他。顾玉回备受煎熬之下点头，破罐子破摔的说出口：“我想你肚子里的孩子。”和小航做一下基因匹配，如果如果可以匹配成功，他的脐带血可以。顾玉回，桑原冷声打断顾玉回的话，他看向顾玉回的眼神从未这般愤怒过。你分明知道，只有在全相和的情况下，骨髓移植时的排斥反应才会很轻。就算是同父同母的亲兄弟，全相和的概率都不算高，更何况是纪念的孩子与我的孩子。你到底是抱着怎样的心态去压那数万分之一的可能？桑原气到胸腔强烈起伏，愤怒加失望。我只是。真的不知道该怎么办了。几行属于高危儿童吉林，但一直匹配不成功，所以顾玉回面色痛苦地说：“他可以理解顾玉回担心几行的心情，但他做不到宽宏大度的，连这件事也能全然不在乎。”桑原紧攥着手，红着眼眶，声音嘶哑地说：“退一万步讲，就算真的匹配成功，你也知道这意味着什么。他们都知道，如果真的撞上那十万分之一的可能，那这个孩子将背负起让几行活下去的重任。运气好，手术成功，那皆大欢喜。”但如果手术不成功，可能一段时间内，他的孩子将继续为几行提供骨髓和血液。拯救几行并不是我们孩子的使命，我们孩子的出生不是为了任何人。顾玉回，你不能将这些强加在一个还未出世的孩子身上。桑原愤怒地说出这些话，一字一句，铿锵有力。桑原心里清楚，顾玉回照顾几行这么久，不可能连这些都不知道。但他在明知道的情况下，依旧愿意为了那么一点点的可能性，提出这种摆明让他生气的要求。他深吸一口气。这才明白顾玉回突如其来的好态度是为什么。桑原甚至气笑出声：“顾玉回，如果你只是想用这种方式让我生气，那你做到了。”桑原此刻比误认为大顾回来那天还要难过，因为他更加清晰地感受到，眼前这人不是他在等的顾玉回。大顾不可能说出这种话，他比任何人都要爱他肚子里的孩子，他恨不得将一颗心掏出来，捧到孩子面前，让孩子看他全部的爱。他想告诉孩子：“你是因为爱，所以诞生在这个世上，想有一天能听到孩子说。”能出生在这个世上，真是太好了。这样的顾玉回，又怎么舍得孩子忍受那样的压力和痛苦？桑原清楚地感受着胸腔传来的痛苦，伴随而来的是无止境等待下的绝望。他不知道，曾经那个爱他的顾玉回是否还会回来，又或许，他深爱的那个顾玉回已经死在了那场车祸里。可能，他们此生再也无法相见。第三十六章最生片，人都是会变的，我也一样。想清楚这点，桑原鼻尖阵阵酸涩。眼眶泛起热议，他长叹一口气，堪堪控制住自己落泪的冲动。然后他对顾玉回说：“如果没有其他的事，我就先走了。”顾玉回喉结滚动，想要解释，但解释的话又被堵在心口，因为连他自己都意识到那些解释不过是诡辩。他刚刚的提议不过是仗着桑原对自己的感情再一次的利用。他的做法和他父母又有什么区别？都是压榨着桑原的利用价值，本质上都是对他的一种轻视。顾玉回默默收回原本想要拉住桑原的手，攥拳放置于腿上。他坐在原位，寂寥地望着桑原的背影。这是桑原第一次将他射下，看他不断远去的背影。顾玉回感受到心脏传来一种钝器搓磨的疼。这顿饭不欢而散。打车回家的路上，桑原疲惫地靠在车窗上
，脑子却不自控的一次次重复播放着刚刚的片段，故意回说的那些话盘旋在他的耳边。他出神的望着夜景，电话铃声打断桑原的胡思乱想。他拿出手机，发现是方宁打来。接听后，桑原有气无力的问：“喂，怎么了？”方宁和桑原从高中起就是同桌，用方宁的话来说，桑原撅起屁股，他就知道桑原要拉什么形状的屎。虽说话糙了些，但就是这个理。所以一听桑原这语气，方宁就急了。故意回那狗崽子又做什么了？他是不是又把你扔下了？我 TM 要连夜追杀他。方宁一激动就控制不住说话音量，桑原不得不将手机拿得离耳朵远点，不然总觉得耳膜要受损。电话那头的方宁在疯狂输出国粹，甚至能听到窸窸窣窣的声音，大概是在掏武器。没有，这回是我把他扔下，把他一个人扔在餐厅，走得可潇洒了。桑原笑着哄方宁，方宁不景气没有降，反而更火大了。什么？故意回那蠢货到底做了什么？竟然让你气成这样，是不是顾大傻逼又说傻逼话了？操！我嘴巴见你骂他啊！你泼他水没？打他没？骂了没？操！越想越气，他是不是还在那个餐厅？我现在赶过去还来得及不？在方宁眼里，他小姐妹从小就是弱不禁风的小白菜，现在还是怀着小幼苗的小白菜，在故意回，那岂不是只有受欺负的份？这哪行啊？他得护着。桑原原先郁闷的心情，因为方宁这一通闹，郁结消散不少。他笑着说。你就这么偏袒我呀、啊？都不问经过就笃定我是受害者了？方宁想也不想就答，这不废话，不偏袒你，难道我还偏袒顾一回？难不成我要傻逼兮兮的帮他说好话？我疯了！我是你姐妹，又不是顾一回姐妹，人心长出来就是偏的，他们可以偏袒那个纪念，还不准我偏心你吗？反正我不管，我小姐妹肯定不会有错，错的肯定是顾一回。桑原心底隐隐感动，刚刚本就犯酸的鼻子，听到方宁的话后，险些落下泪。他听着方宁的絮絮叨叨，心被顾玉回弯曲的那一块，好像又慢慢被充盈。骂他了，我骂他了。桑原对电话那头说。方宁骂人的语句一停，随即严肃道：“怎么骂的？重复一遍，我再陪你骂一次。”桑原认真思考后回答：“我 diss 了他的思维逻辑，骂他的提议降质。”方宁扶额，差点被桑原气笑。又不是辩论赛，你还讲究思维逻辑？你是不是还遗憾没能当场罗列个思维导图？嘿嘿，被戳穿心思的桑原有那么点不好意思。他更不好意思和方宁说，其实之前那次吵架，他就已经那么做了。方宁没被他蒙混过关，再次回归正题问道：“所以他到底对你说了什么，让你这么生气？你对离婚两个字已经免疫，不是这个，比这程度应该更高。那是和孩子有关。”这次桑原沉默了很久，他不想欺骗方宁，索性还是和他坦诚说了这事。说完，桑原又补充一句：“我已经明确拒绝了。”而方宁已经听不到桑原的话，他气得脑子嗡嗡响，他今天就不该离开。他就不该把桑原交到顾玉回手里。男人变心太快，竟然这么绝情。方宁气的眼睛都红了，他几个深呼吸都没能将自己从愧疚之中拉出来。他再次开口时，声音哽咽，无比懊悔：“对不起，桑原，我当初不应该把你介绍给他，不应该撮合你们。我现在想回去掐死当年的自己。”方宁和秋泉是夫妻，偶然间接触到顾玉回，方宁看他各方面条件不错，又私下打听，知晓人品也好，得知顾玉回也是单身后，他这才想要介绍给桑原。本来看着桑原和顾一回感情和睦，方宁不仅一次感到开心，甚至在想自己是不是有点干红娘的天赋，甚至连老年开婚戒的地方都选好了。结果，方宁心梗的说不出话，几度认为这段孽缘是由自己一手造成，毁的肠子都青了。桑原听完方宁的话，略微诧异，他没有想到方宁竟然会将问题归咎到自己身上。他和顾一回感情不和，又不是方宁的错。桑原坐直身子，对着电话郑重的说：“方宁，不管我和顾一回的这段感情结局如何。”我都不后悔开始。一段感情走到什么样的地步是两个人的问题，不是你的过错。你不要胡思乱想。方宁吸着鼻涕，眼泪凝聚在眼眶里。他带着哭腔说：“啊，那都是顾玉回的错。”桑原没有附和，因为方宁不知道顾玉回失忆。可他知道，好像从顾玉回失忆之后，他看清了很多过去不知道的事，认识了一个完全不一样的顾玉回。算不上是谁的过错。如果一定要说，或许只是命运弄人。被独自留下的顾玉回在餐厅坐了许久。久到他们营业时间快要结束，才缓过神起身。但起身后又不清楚自己能去了。这个脱离他记忆的世界，让他寻不到归处。家无法回，记忆里的家一片狼藉。父母相互怨恨，也不知道他们后来是如何做到和睦相处的。医院顾玉回暂时也不想回去，他不知道如何面对纪念。他回到在外租住的酒店，顾玉回却只觉得这冰冷。那晚在梦里，他梦到了23岁时自己和纪念分开后的一些事。在他们分手之后，他妈问起过几次纪念。那时候顾一回都说他忙，最近公司事多。服一只将信将疑，但次数多了又没忍住逼问：“你和小念怎么了？是不是你做了对不起他的事？”
，小念和你这么多年的感情，对你掏心掏肺，你不可以对不起他。我们好好的，我没有对不起他，更没有分手，我们没有分手。”顾玉回提高音量，红着眼吼道：“那小念为什么不接我的电话？他为什么不来看我？为什么没有联系了？他在你最难的时候都没有走，除了你变心，他怎么可能会走？”福一之歇斯底里的质问，他们都被这紧迫的局面压得失去理智。紧绷处于警戒线的神经彻底断裂，两个人无法自控的吼叫。他们因为纪念的事吵了无数回，一直没有说话的顾博远开口说道：“如今分开才是好事。”顾一回可能终于长大了，接触公司之后才知道什么叫做压力，明白小情小爱始终比不过正经联姻带来的利益。福一之一听气炸了，他疯狂地指着问顾博远：“所以我只是你立下的追求是吗？你只是看中我的家世？你只是为了利用我是吗？”顾博远，我把话放这，我不会让我儿子像你一样。不会让他成为第二个你。顾一回看着眼前的父母，只觉得无比窒息。一个将对爱情的执念强行附加在他的身上，一个只想拿他的感情当做利益的筹码。他们都在盘算着，却没有一个人真正的关心他此刻的感受。顾一回疯了一样的打印出无数张与纪念有关的照片，从高中到大学，恨不得将自己脑海里的纪念全部打印出来，贴满这个房间。他坐在那个房间里，笑着哭着，崩溃的试图用这种方式堵上心口缺了的那块。梦里的痛苦一直延续到梦外。顾一回再次醒来时，捂着心脏的位置，他的头上全是汗。顾一回起身，疯狂地跑向顾家的别墅。他轻车熟路地推开地下室的门，在门打开的那个瞬间，他紧闭双眼。当鼓足勇气睁开眼的那一刻，他的梦境与现实重合。这个地方和他昨晚的梦里一样，四面墙上全是纪念的照片。他原来真的从未放下纪念，长大后也未曾放下。说不清是喜悦还是痛苦，顾一回跪坐在专属于他和纪念的回忆之中，似笑似哭地颤抖。顾一回因为这一间屋子重新搬回了顾家，医院与家两头跑，大概是忙碌，所以时间过得格外快，一下子就过去了就近二十天。自从那天和桑园分开之后，顾一回没有再见过桑园，他甚至在心底暗自想过，或许这次一次，桑园不会再原谅他。然而，他却比桑园更先体会到什么叫做命运弄人。随着一晚一个月的记忆恢复，顾一回的记忆已经到了二十五岁。这些天，他沉浸在梦境里，寻找着和纪念相关的记忆。那些记忆里。他和纪念已经分手两年，但他的喜欢不仅没有减淡，甚至成了烧心的思念。二十三岁到二十五岁，两年时间，他用工作麻醉自己的神经，想早日摆脱困境。他在公司拼了命的工作，这才换回公司的一线生机，慢慢有了起色。就连他爸也不得不放权给他。两年，顾一回做了别人可能十年都做不到的事。在此之前，他甚至不敢给纪念打一通电话，他怕自己听到纪念的声音，就会忍不住卸下所有的劲，变成无法言说的思念。直到二十五岁时。公司情况才慢慢好转，欠下的债款一点点还清，似乎快要触摸到希望。顾一回再也忍不了，拿起手机，满心期待的给纪念打去电话，但电话那头早已无法打通。纪念将他彻底的踢出了他的世界。电话的忙音听得顾一回心绞疼，他攥紧手机，眼眶已经红了一圈。确定无法接通之后，顾一回用手抹了一把脸，重新平复情绪，多番打探之后，得到了纪念现在正在使用的号码。他紧张的按下拨号键，手心出了不少汗。比他工作谈判时，心脏跳动快上无数倍。一直到电话被接通，那头传来熟悉的声音，一声未，让顾玉回原先想好的话全部哽咽在喉间。他已经太久没有听到纪念的声音，已经思念到他被满腔快要溢出的感情堵住了喉咙，化作了滚滚热泪，灼伤了眼眶。在对方又疑惑的喂了一声之后，顾玉回才压下激动的情绪，开口：“纪念是我。”纪念也是一愣，他和顾玉回相处太久，一下子就听出对方的声音，他没有料到。顾玉回还会给他打电话，因为他认为分开时他说了那样的话，他们已经再没可能。没曾想，顾玉回时隔两年又再次联系了他。我们可以再见一面吗？我有些东西想给你。顾玉回开口对纪念说。纪念沉默了很久，他想说，不论是什么，对他来说都不重要了。但是，或许很多话当面才能说清。好，刚巧我最近 A 市一趟，就约在学校对面的那家店见吧。纪念对顾玉回说。顾玉回瞬间高兴到语无伦次。纪念没有忘记他。还愿意和他见面，顾一回激动的热泪盈眶。他下定决心，这次一定会抓紧纪念的手。见面那天，顾一回特意打扮一番，还穿上自己最昂贵的西装。不过这两年，他还是憔悴消瘦了许多。他提前到餐厅等着纪念，在纪念进来的那一刻，他就认出了纪念。两年来，他一次都没有忘记纪念。纪念走到他身边，两人许久没有见面，有些生疏。顾一回慌忙起身，不知所措的看着他。纪念别开视线坐下，点了几个菜，环顾一圈后，才重新看向顾一回说。这变化好大，顾一回顺着他的视线环顾一圈，然后眼睛落在纪念喜欢吃的果冻上。他起身想要去买，却听纪念说：“顾一回，我已经不喜欢吃果冻了。”
故意回遁在原地，转过身，纪念看着他说：“人都是会变的，我也一样。”第三十七章醉生篇，有人陪着他，心也死了一遍。说完这话之后，纪念低头继续看着菜单不语，故意回莫名心慌。他弄不懂纪念这话的意思。他重新落座后，忐忑地说：“对，人长大自然会变的，我也变了很多，我很多地方也和以前不一样了。”以前惹你生气的地方，我尽量改了。那些坏脾气，我也收敛了很多。顾一回，你不用坐到这个份上。我们当初已经分手了。纪念避开他炽热的视线，他攥紧手。其实有些担心顾一回会暴怒，但他已经下定决心要和他说清楚。分手两个字刺痛了顾一回，他的眼眸中流露出心酸。可他依旧想要挽留，挽留这么多年的感情。纪念，之前我和你说过两年会有所改变，可能我还给不了你想要的生活，但现在已经一步步改善，欠款已经还清大部分。公司也研发出新产品，经济重新回春，以后我会更努力，会越来越好。顾一回语速极快地说着这些，像是想让纪念知道他做到了自己承诺。他纪念不相信，顾一回拿出一叠文件放在纪念面前，他看纪念一直没有动静，心底慌乱。纪念，我真的没有忘记过你，我一直有考虑我们的未来，我希望我们还能有未来。纪念眼眶发红的看着顾一回，他不敢看桌上的那些文件，不敢知道顾一回在这两年为了他们的未来做了多少事。在这段感情里，从始至终，顾玉回都没有对不起他。他深吸一口气，对顾玉回说：“顾玉回，我已经订婚了。”顾玉回错愕的瞪大眼睛，不可置信的看向纪念。他浑身的血液倒流，好像失去了所有的力量，脑子一片空白，像是为了让他死心。纪念又下定决心说：“我已经怀孕两个月了。”这不可能！顾玉回暴怒起身，双眸通红的盯着纪念。可纪念这回眼神没有闪躲，他安静的看着顾玉回，语气笃定的说：“是真的。”我和我未婚夫打算下个月结婚。顾一回感觉自己的一颗心被揉得稀碎，疼得他呼吸都带着灼心的疼。他是谁？顾一回一双眼眸赤红，几近咬碎了一口牙问出这个问题。他后悔了，他无比懊悔。当初他就不应该故作大度的放纪念离开，他就应该死死的将纪念绑在自己身边。纪念没有回避顾一回的问题，反而学会了坦诚。他看着顾一回，平静的说：“他只是一名医生，没有大富大贵，但有我想要的物质生活，没有那么多风险。”他情绪平静。能包容我的情绪化，陪着我走出最难的一段时光。和他相处之后，我发现我也渐渐改变了很多。我不再逃避我的原生家庭，我开始接受我的贫穷。他给足了我尊重，教会我自尊自重。他的感情不如你的热烈，但更像温润的水，抚平我心口的创伤。他叫我不要等着其他人去救赎，不要相信救赎。救赎其实只是从别人身上摄取一点正能量，转化成自我的动力，而不是依赖某人。我们都只是很普通，想要好好生活的人。看着他说这话的顾玉回，心口在不断的溢出血来。或许纪念都没有察觉，他在说这些话的时候，眼底一直带着隐隐的笑意，像是曾经的不安全部化作平静，藏着平淡的幸福。纪念看向顾玉回，带着一丝回忆，但又更像批判一般说：“当初我们在一起的时候，我们相互猜疑，总是互相发脾气。虽然我们也会相互舔舐伤口，但两个负面情绪的人在一起，无法承受这大于双倍的痛苦。其实我们早就察觉，我们并不合适，只是你家的经济问题，将我们之间的矛盾提前激化。”与你在一起，我们之间悬殊的家境，就像悬浮在我们头上的一把利刃，让我惴惴不安，时刻害怕会被抛弃。但我又忍不住贪恋。我想过好日子，顾一回，我其实好卑鄙，好现实。我的感情远没有你的纯粹。他的这些话像是平静的灵池，一刀刀剜在顾一回的身上。他想掀翻眼前的一切，想要将纪念带回去，让他眼睛只看向他。他哪怕现在心疼的快要死了，想要毁了眼前的一切，但他还是憋出一身内伤，也没有打断纪念剖心说出口的话。纪念的手抚摸着肚子，露出浅淡的笑。他的父母也并没有太多文化，只是他很出息。这种家庭正合适，我喜欢，我父母也喜欢。我和他顺其自然走在一起，订婚、结婚都安排好了时间。这个孩子比我们想象中来的早了一点，但也没关系。以前我总觉得，可能我这样充满负面情绪的人，无法做好父母，带给孩子的恐怕也是无限伤害。但是在遇到我未婚夫之后，我感觉我有信心做好一个母亲。我想我和他可以给孩子一个快乐、幸福、健全的童年。他抬头看向顾玉回，眼神温和，已经没有了一开始的紧张。他甚至在面对顾玉回时，已经可以平静地说出：“顾玉回，我想我可能已经学会爱别人了。”顾玉回教会了他什么叫做喜欢，而他现在的未婚夫教会了什么叫爱。他甚至觉得和未婚夫相处的两年时间，比和顾玉回相处的七年收获更大。纪念学会了爱人，但他爱的那个人不是顾玉回。顾玉回听懂了他的话，目眦欲裂，他感受到一种无法反抗的无力。以及在心底盘旋的暴力，无法寻得出处的绝望，他只能含着这些情绪逐渐崩溃。为什么不能再等等我？顾一回自私地想着这句话，但最终又无法说出口。他双手脱力地拿出手机，从手机里翻出无数张照片
，像是急着证明什么一样，对纪念说：“你看，我从来没有忘记你，我怕记不清你的长相，将你的照片贴满整个房间。纪念，我每天都在想你，我真的有在努力成长，有努力成为一个你可以依靠的人。你能不能学着爱的那个人是我。”纪念看到了，故意回相册里满墙的照片，他没有感动，没有犹豫。他感觉到的只有毛骨悚然的恶寒，他脸上的情绪没有半分掩藏。看着照片里贴满几面墙的自己的照片，纪念只觉得恐惧。虽然都是很正常的照片，但还是让他觉得有种被监视的不自在。他和顾玉回交往期间，为什么会有这么多的照片？很多都是在他不知情的情况下拍的。他清楚知道顾玉回偏执，对他更有一种病态的依赖与执着。他曾经以为的偏爱，如今剥去爱情的外衣，再看竟发现爱意如此扭曲。顾玉回，别做这些事了，让人很恶心。纪念指着相册里那张挂满他照片的房间，好像宣判一样说出这话。恶心两个字深深刺疼顾玉回的心，他从没想过纪念有一天竟然会和他说出这样的话。大概是顾玉回的脸色太难看，纪念也意识到自己说话难听。他看着顾玉回的脸色，小心翼翼地说：“玉回，别再固执了，我们的感情已经结束了，你学着向前看吧。”就像当初他和顾玉回说的那样，他已经放下，希望顾玉回也能向前看。如果我做不到呢？顾玉回一双漂亮的眼眸，此时只剩恨意，偏执到想要将纪念锁在自己身边。不是他不想向前，而是他被独自留在了原地，困在曾经的感情里。纪念缓缓起身，他长叹一声，略带无奈地说：“没有谁离不开谁。”顾玉回，七年的感情我可以放下，没道理你放不下。现实不是童话，感情也不是一个人单方面的坚持。我们已经没有关系了，这段感情你坚持过，我也努力过，互相没有亏欠，我们只是不再合适。为什么就不合适了？以前你说过喜欢我。喜欢和我相处，难道都是假的吗？顾玉回站起身，冲着他吼，声音大到吸引了店里其他的人注意。纪念这人最好面子，他尴尬的环顾四周，看到四处投来好奇的眼神，眼前的事冲着他失态质问的顾玉回，好像一下子又带他回到了无法情绪自控的过去。纪念眉头紧蹙，想要离开，却被顾玉回拉住手，一而再，再而三的纠缠让纪念也火了。他重重的甩开了顾玉回的手，你听不懂我的话吗？我们两年前就已经分手，我也不想重新开始。别让我们最后的体面都无法维持。顾玉回，我已经怀了别人的孩子，我和我未婚夫感情很好，你能不能不要再来打扰？也请你停止你偏激病态的行为。纪念已经看在曾经的情面上，没有说出更难听的话。顾玉回眼眶内含着泪，他试图抓住纪念的手，却被纪念避开。他带着哭腔对顾玉回说：“我的未婚夫教我，爱一个人之前先学会爱自己。现在我将这话送给你，你不需要在一段感情里这么卑微。顾玉回，你值得更好的人。”顾玉回心脏撕开一般疼，眼泪垂直掉落。他哽咽地说：“我不需要更好的人，我想要的人只是你。”纪念吸着鼻子，泪眼婆娑。他其实不愿意看到这样的顾玉回，他希望顾玉回也能过得幸福，这样他心里会好受许多。他哭着对顾玉回说：“可是我不能陪在你身边了，我在两年前就已经放手了，我不值得你这样。”顾玉回，我已经开始我的生活，我已经做了取舍，我现在很幸福，我不想再经历那些变数，所以你可以不要再打扰我的生活了吗？纪念哭到声音沙哑，甚至有些卑微的祈求顾玉回。顾玉回的衣角被纪念紧攥，纪念哭着弯下腰，他放下了骄傲，放低了姿态，求的居然是不要再打扰。这笔恶毒辱骂让顾玉回更加心痛，被撕碎成几块，再踩入尘埃。他从来没想过自己成了让纪念这么痛苦的存在。他尝到了嘴角里的一片血腥，他扯开似乎粘连封闭的喉间，传来血肉被撕开的疼。他神情悲痛地说出一声嘶哑的“好”，与之一同流下的是两行无法抑制的热泪。纪念没想到顾玉回会答应，他惊诧地抬起头。眼中的惊喜击碎顾玉回最后一丝妄想，顾玉回闭上眼睛，不愿与他对视。纪念见状，收回自己的手，然后从顾玉回身边走过。在擦肩的那一刻，他对顾玉回轻声说了句：“对不起，对不起，辜负了你的深情，对不起，我先违背了我们的承诺。”这次的离别，两个人都没有回头，一个潇洒离开，另一个站在原地，手心攥出鲜血，滴落在指缝中。顾玉回不管不顾地冲回家，看着挂满纪念照片的墙，顾玉回崩溃的大笑。笑着笑着，眼泪又不争气的流出。他之前的坚持，现在回想起来，竟像个笑话。他拿出打火机，点燃了墙上的照片，火光里倒映着他的身影，回荡着他撕心裂肺的哭声。顾玉回从梦中惊醒，可梦中的情绪延续到了梦外。他记得梦中的一切，知道了他和纪念真正的结局。他们没有任何可能，纪念和他说了谎。顾玉回感到脸上一阵冰凉，他伸手触碰到的是满面的泪水，心脏后知后觉的开始疼，鼻子也泛酸。他仿佛又回到了那场火里，感受着绝望，眼泪一颗颗豆粒大的落下，砸在他的手上。顾玉回一遍遍喊着纪念的名字，却又一次次回忆起纪念的决绝，感受着是新的痛苦。顾玉回绝望之下，没有注意到，因为他的动静，回到顾家拿东西的桑园被吸引，打开了他的门
，站在他的房门，本想安慰，却听到的是顾玉回一遍遍包含爱意的呼唤，呼唤着纪念的名字。他不知道他们之间发生了什么，只是他能清楚地感受到自己看到这样绝望痛哭的顾玉回，心也跟着紧皱在一起，跟着他一起疼。顾玉回抬头对上桑原心疼的双眼，瞬间应激一般用被子盖住脑袋，躲进被子里，不想在他面前展现出最狼狈的一面。听到他靠近的脚步声，顾玉回冲着他喊沙哑的喊：“滚啊！”他听到脚步声一顿，可接着又感受到桑原在向他靠近，然后坐在他的床边。顾玉回心脏疼得快要死过去，他生气却又没有其他力气去管桑原。他只要想起纪念，就想起那场大火以及自己死去的爱情。桑原伸手轻抚着被子，感受着顾玉回无声的崩溃，他起伏的呼吸都在宣泄痛苦。他无意间撞破他最狼狈不堪的一面，他却给不了任何安慰，因为他知道此刻顾玉回需要的不是他。桑原难过，难过在于他像个旁观者。看着顾玉回对另一个人的喜欢，顾玉回不知道的是，这一刻哭的不止他一人。他在被子里宣泄着痛苦，而有人陪着他，心也死了一遍。他不知道，有个姑娘在他最难的时候，一句话也不说，吞咽着阵阵心酸，安静的流着泪，满含爱意的望向被子里的他，看着他对另一个人的喜欢。看到这样的他，桑原安静的落着泪，没有发出一点声音。他却忍不住在心底一遍遍想着，他可能永远也比不过纪念，越不过他们之间歇斯底里、轰轰烈烈的爱情。桑原鼻酸难过的想，或许顾玉回不会再像爱纪念这样用尽全力去爱一个人了吧。第三十八章，醉生篇，桑原选择了放手。桑原清楚的感受到顾玉回的痛苦，而他的心也跟着顾玉回疼了一遍又一遍。他想要伸手触碰顾玉回，但无论如何都触碰不到。他隔着被子，一次次地抚摸着顾玉回，他想说的话有太多，可一句都说不出口，因为他知道顾玉回并不需要他。他哭着喊出的一声声“滚”字，就是对他出现在这的回忆。他不知道顾玉回和纪念之间究竟发生了什么，竟然会让他难过到这样的地步，难过到无法掩藏他的悲痛，眼泪滴落在被子上。他没有眨眼，只是眼泪不断的溢出眼眶，垂直坠落在被子上，被阻隔在外。顾玉回怕是永远不会知道，在他如此痛苦是时候，有人在悄悄心疼他。顾玉回不知道桑原是什么时候离开的，也不知道自己哭到力竭之后睡了多久。在醒来之后，顾玉回多希望之前的那些记忆都只是一场梦，但很可惜，不是。那些记忆被印刻在他的脑海里，无时无刻都在提醒着一件事：那些都是真的。他和纪念早就结束了，不是因为任何人的插足，没有任何误会。他们的爱情没有抵过现实的冲击，甚至连纪念肚子里的那个孩子也不是他的。纪念骗了他，这个认知让顾玉回疼得直不起身。他一张脸毫无血色，他红着一双眼，撑着墙走出卧室。他满脑子只想着一件事：要找纪念问个清楚，为什么骗他？为什么要撒谎？他刚走出门。看到坐在客厅闭着眼睛休息的桑原，听到动静，桑原缓缓地睁开双眼，两人四目相对。先打破沉静的是桑原，他依旧平静地说：“你起来了。”顾玉回喉结滚动，他现在不知道该如何面对桑原。他之前对桑原的侮辱，好像回旋镖般扎在了自己的身上。原先站在道德制高点，试图将罪过推到桑原身上，不由分说的一次次践踏桑原的自尊，因为他无条件的信任纪念，因为他自诩公正。可现在看，只不过是个实打实的蠢货。做着一堆引人发笑的愚蠢行为，纪念是抱着一种怎样的心情看他做的那些事？桑原又是抱着怎样的心情被他伤害？顾玉回玉堵在胸腔内的那口气，在他的身体内横冲直撞，留下道道狰狞的伤。顾玉回捂住自己的嘴，他痛苦的蹲下，身上出了一身冷汗，歉意、恨意以及残留的爱，扭曲的交缠将他捆绑，让他疼得喘不过气，不如死来的痛快。桑原看到顾玉回痛苦的模样，立刻清醒，他匆忙走到顾玉回身边，用手轻抚着他的背。拿出一旁的纸巾，给他擦去额间、颈间的汗。你怎么了？顾玉回，你是不是哪里不舒服？我带你去医院。桑原难得露出慌张的神色，他不再淡定，他想拉起顾玉回，想让他不再那么痛苦。可在被他触碰的那一刻，顾玉回像是有应激反应一般，迅速的抽出手，甚至喊出一声：“不要碰我！”桑原僵在原地，他蹙眉，一瞬间红了眼角，直愣愣的看着顾玉回。顾玉回却不知所措的后退一步，脸上露出绝望、痛苦、纠结的神色。桑原看着他后退不让自己触碰的动作，心里泛着阵阵酸楚。他一直在意顾玉回的感受，所以在他失忆之后，尽量不做清近的动作。除去上次病的误以为他恢复了记忆，难得冲动拥抱，就只剩这次。因为担心他的身体，所以忘记了彼此之间的距离。只此一次，可顾玉回的抗拒无比明显，他不允许他靠近，不允许他触碰。桑原没有再上前触碰，他只是乖乖的站在原地，扯出一个难看的笑说：“我不碰了，你难受要去医院。”顾玉回痛苦的紧闭双眼。他抬起手，一巴掌打在自己脸上，一掌又一掌，无比清脆响亮。桑原诧异的看着他，完全不能理解他现在为什么会这么做。
，但他的身体比脑子先一步拦住顾玉回，紧抓着他的手，眼泪在眼眶里打转。别这样，顾玉回，你别这样。他慌乱无措，他不知道顾玉回究竟在想什么。顾玉回情绪崩溃的跪坐在地上，他无法接受这些现实，更无法接受自己对桑原的伤害。他不愿桑原触碰他，是因为害怕再次伤害到他。结果，不管他做什么，好像都是对桑原的一种伤害。纪念骗他，父母骗他。他相信的人全部在欺骗他，好像整个世界都是假的，而没有欺骗他的人似乎被他伤害的体无完肤。他不敢再继续恢复记忆，因为他怕真相让他更加痛苦。桑原不懂顾玉回到底经历了什么会这样崩溃，但他猜大概和纪念有关。桑原伸手想要抱抱顾玉回，但伸出的手都带着犹豫，他怕顾玉回会抗拒。他不知道在此时该如何安慰。他将跪坐在地上崩溃大哭的顾玉回轻轻地抱住，他试图用瘦弱的身躯替他阻挡下那些痛苦。可顾玉回哭得更加厉害，他的无措与痛苦似乎通过这个拥抱传递到桑原的心底。桑原已经不知道多久没有这样和顾玉回亲密过，只是一个偷来的拥抱都让他无比怀念，无比心酸。顾玉回，不要难过了。顾玉回，我该怎么做才能让你不要你这么难过？桑原哭着说出这些话。越是看到眼前这个情绪崩溃的顾玉回，越是看到他痛苦不堪的模样，他越发觉得曾经那个爱对他笑、那个慵懒洒脱的丈夫，似乎永远不会回来了。他真的。好想好想顾玉回，他好想回到过去他们恩爱的那段时光，而不是像现在这样似乎独处都成了折磨。顾玉回在桑原怀中，闻着桑原身上的味道，他感到无比熟悉。可这种熟悉感对他来说，无异于新的痛苦来源。身体和记忆的断隔，将他的感情切割，像是提线木偶，没了自己的思想。桑原发现顾玉回慢慢平静，他这才松开顾玉回，重新拉开两人之间的距离。他怕打扰到顾玉回，也怕再次被推开。他们沉默了很久很久。顾玉回才起身往外走，桑原紧跟在他身边，关切地问道：“你要去哪？”顾玉回这次停下脚步，转头看向桑原，反问道：“你之前说的那个答案，你找到了吗？”桑原没料到顾玉回会这么问，一怔，但随后还是摇摇头，还没。顾玉回听到这话，皱起眉头，也不知道抱着一种怎样的心态对桑原说：“我也有个想要寻找的答案，我要去找纪念问清楚，你要一起去吗？”去了好让他死心。桑原大概猜到了顾玉回的想法，但他想要寻得的也不过是一个答案。他不会逃避，不论等待他的是什么，要一起去吧。桑原没有犹豫的望向顾玉回，坚定的说：“坐上车，像是为了缓和僵硬的气氛。”桑原还故作轻松的开玩笑说：“之前出院，我陪着你寻找有关纪念的记忆，到现在陪着你一起去寻找一个答案，我这也算有始有终吧。我答应你的事，一向会做到。”顾玉回的手抓紧方向盘，他不清楚桑原开玩笑说出这话背后的深意。此时的他只觉得心闷，他回想桑原说的话，觉得不无道理。不管怎么说，他都欠桑原一句谢谢。他说出了这两个字，可绷不住伤感的人却换成了桑原。他嘴角的笑意慢慢减淡，最后舔了舔唇。他扭头看向窗外，只是这一次，他没有看着窗外的景色发呆，而是强行忍住听到这熟悉声音后哭出声的冲动。窗外下起了雨，路上有些堵。顾玉回开车到了公司楼下，坐在车内，烦躁的想要吸烟。刚拿出烟，注意到桑原正在一旁，又只能收起。看到他手上的烟，桑原从口袋中拿出一颗糖，放在顾玉回的车上。他看见了，但他没有接过，假装不存在的选择了无视。他现在没有心情吃糖。桑原收回视线，眼睛看向窗外，直到看见周依依正抱着黑夜从他面前跑过，于是赶忙出声喊住：“依依！”周依依转头，然后看到桑原正在车内对着他招手，让他赶紧上车避雨。这雨越下越大，大到周依依都险些睁不开眼睛。都这样了，他还护着怀中的狗。桑原焦急的让他们进来。周依依听话的坐进车里，抱歉的看向顾玉回，然后又眼睛冒着光的望着桑原。黑夜看到桑原开心的直蹦跶，甚至想将雨水甩他们一身。桑原笑着揉了揉黑夜的脑袋，依依，你怎么会抱着黑夜？是遇到方宁了吗？周依依乖乖点头回答，嗯，是方宁姐让我看一会儿，她来公司办理交接，但一直没有处理好，她让我和黑夜先回去，等她弄好再来接黑夜。辛苦啦，黑夜精力旺盛，你应该被她溜得够呛。桑原笑着对周依依说，黑夜一听到自己的名字，还骄傲的叫唤几声，大概是昨天的梦耗费了顾玉回太多的精力。他疲倦地打电话叫来司机，司机接替了他的位置。顾玉回去到后座闭目休息，桑原和周依依也换了位置。周依依坐在了副驾驶，桑原也在后排落座。他们在暴雨里等了许久，周依依也不敢问在等谁，只是一直在偷偷地打量着几人的脸色。直到纪念出现，周依依才神色慌张地看向桑原。桑原面上依旧淡定，可他明显感觉到身边的顾玉回急躁不安，像是在自我纠结。雨越下越大，顾玉回还是让司机下去将纪念接来，怕他被雨淋着。周依依愤怒地盯着顾玉回，又小心翼翼地看向桑原，一张小脸只插在脸上，刻字说出心里话：“怎么可以这样？”
，有钱人的世界原来是这样的吗？桑原给他一个安抚的眼神，冲着义愤填膺的周依依摇摇头。他什么话也没说，安静的等着纪念坐上车，像是没有脾气的泥人，看得周依依生气的转过头。纪念上车之后，什么话也没说，他坐在后排左侧，顾玉回坐在中间，桑原坐在右边。桑原看到这场景，还有心情吐槽一句：怎么不是他坐中间，享受一下左拥右抱的待遇呢？哎，顾玉回有很多话想要问纪念，但碍于现在车上太多人。他也不知道从何问起，顾玉回甚至不知道如何面对纪念，面对这个在他记忆中前不久才和他说出决绝的话的人。车外的雨越下越大，甚至模糊了视线，车里的人都各怀心思。只是他们谁都没有料到，车发生侧滑，整个车体倾斜，在地面上发出刺耳的摩擦声。车体倾斜向左侧，一瞬间，车内乱成一片，全部人向左侧倒去。而在这一片混乱之中，桑原看见顾玉回撕心裂肺地喊着纪念的名字，看到他拼死将纪念护在怀里。他紧紧地抱着纪念，将他护住，不愿意让他受到一点伤害。桑原听着顾玉回的声音，心却像剖开一个巨大的口子，止不住的疼。剧烈的震荡让顾玉回陷入昏迷，所以他不知道，在他昏迷过去的那个瞬间，桑原也拼死地护住他撞向车窗的脑袋。他想起医生说过的话，顾玉回的脑袋不能再受剧烈的撞击。他可以奋不顾身地去保护他的心上人，可他不知道，也曾有个人，哪怕手被玻璃刺穿掌心，手臂却也依旧想要护住他。血液滴落在顾玉回的脸上，桑原低头看向他怀中那个紧抱着纪念的人，看着他额头上那道无法痊愈的疤。桑原此时不是嫉妒，不是心痛，他想的是，顾玉回千万不能有事，因为暴雨发生连环的车祸，伤亡严重。救护车赶来时，所有人都在匆忙的救助，哪怕在担架上，桑原的眼睛也没有离开过顾玉回。在生死攸关的这一刻，他才意识到，原来自己远比想象中还要更爱更爱顾玉回。他第一次察觉到，原来爱一个人能爱到这个地步。他看着担架上昏迷不清醒、满脸是血的顾玉回，他看到顾玉回挣扎着、虚弱的睁开一只眼，意识模糊不清，说的依旧是“先救纪念”。分明那声那么小，可桑原却听得无比清楚，像是有人在他耳边不断放大、不断重复。在他数次抛下自己的时候，他没有放手；在他最危险时候护住纪念他，他仍旧没想过放手。但现在听到顾玉回无意识的呢喃，让他心如血滴。那一刻，桑原觉得自己所有的执念都变得极为可笑，变得一文不值。桑原松开了紧攥着顾玉回的手，那只血淋淋、甚至扭曲的手，最终还是选择松开了他的心上人。手掌、手臂传来的疼，比不过心脏处被撕碎的痛，肚子处也传来钻心的疼。这一刻，桑原再也无法忍耐，咬着唇哭出了声，眼泪混着血液流入嘴角，尝着绝望的痛苦。在桑原最爱顾玉回的那一刻，他哭得狼狈不堪，毫无自尊可言。第三十九章，醉生篇，女儿出生，欢迎你，亲爱的。肚子传来一阵阵绞痛。桑原疼得攥紧自己的手，医护人员注意到他的情况，立刻将他推上救护车。羊水已经破了。桑原听着身边的人匆忙说话的声音，他处于不安的环境，本能的想要护住孩子，但他抬不起他的右手，血止不住的流，手心和手臂处的伤口开始传来无法承受的疼。桑原眼泪模糊了视线，没忍住哭着喊出声。他的脸上一片狼藉，血液和汗液混在一起，被打湿的头发沾沾在脸上。他撑起身子，嘴唇煞白的咬着自己，他无力又无助。阵阵痛苦让他苦不堪言。桑原曾经无数次想过可能生产会面临的情况，但他怎么猜都没想过会在这样的情形之下。他原本以为至少身边会有亲人、爱人的陪伴，而不是在这样着急忙慌、让所有人都为难的状况下。阵痛让桑原眼泪不断溢出。他在这一刻体会到了成为一个母亲的艰辛，但身上的疼痛比起孩子的安危似乎变得无关紧要。距离预产期还有一个月，他心慌的担心着孩子，害怕孩子不能按来到这个世上，身上的痛苦。心里的担忧，双重折磨着桑原。他感受着身体撕裂的疼痛，他无助的在这狭小的救护车内，他大口的喘着气，不敢再哭出声，因为他害怕之后会没有力气，没有力气让孩子健康的来到这个世上。救护车的声音回响在桑原的耳边，抵达的那一刻，已经有医生匆忙的接过，将他推入手术室内。他感受着身体剧烈的疼痛，抹去不安，抓紧被子，疼得几乎要死去。他以为自己可以忍，可在抬头看到天花板上为孕妇专门写下的加油字语，他疼的眼泪从脸颊滑落。咬着牙骨劲，他想要他的孩子健康出生，他想要带孩子来到这个世上，还有很多很多的美好想要带孩子去看。经过几个小时的痛苦，啼哭声传到桑原的耳边。当医生将一团粉嫩嫩、软乎乎的小生命抱着放在桑原身边时，看着哭得很有力气的孩子，桑原的眼泪不受控的滑落。是个健康的女宝宝，护士轻声细语的说。只是一眼，桑原就知道自己的世界属于他。他这么小的身躯，承载下的是自己全部的爱意。桑原此时脑海里摇曳着顾玉回失忆前种下的那盆花盛开的模样，而在这一刻，他也想好了他的名字。他
他紧贴着女儿，虚弱沙哑的着说：“欢迎你，亲爱的。”桑原用鼻尖触碰小孩稚嫩的脸颊，他闭上眼触碰着女儿，感知着她的温度，他又带着浓重的哭腔重复道：“欢迎你，亲爱的。”两句欢迎，其中一句是桑原补上故意回的那一份期待，本该故意回对孩子说的话，由他来补上。他想让孩子知道，他的出生是被父母期待的，他是因为爱而诞生的，他的爸爸很爱他。女儿早产，很快被护士抱走。桑原看着他被抱走的身影。默默攥紧了被子，身子向前探去，但因为无力，又再次倒下，只是侧着头听着他的哭声，心揪着疼。等桑原被推出厂房的时候，他的父母、弟弟、朋友一同围上来，他的妈妈围着他，眼泪掉落在他的脸上，伸手想要触碰，可又小心翼翼的不敢触碰。他的妈妈最终轻轻的抱住他，哭得说不上话，只能一遍遍的轻拍着他的脑袋。桑原以前觉得自己懂事了，但直到自己孩子诞生的这一刻，他才明白做母亲的心情。才能懂妈妈此刻泣不成声的感受，明白了父母曾经是怎样用爱将他从那么一点大的孩子一点点的浇灌长大，长成了一个有自己思想的孩子，又是出于怎样的爱，才能提心吊胆的放手，尊重他的选择，将担心与挂念吞进肚子里，给他自由，怕孩子受到伤害，可又随时做好了成为孩子后盾的准备。桑原想要伸手替妈妈擦去眼泪，可发现他的右手甚至抬不起来。父母赐予他的身体，如今变得满目狼藉，他不知道父母看到这样的他该是多么痛心。他的执着换来的是父母的痛心。桑原鼻尖通红，眼眶装不下泪水，泪水慢慢聚集变大，滑下脸颊，划出两条潮湿的直线。对不起，桑原嘴唇干裂，用着粗糙沙哑的声音，哽咽地说出这三个字。熊文心疼地抱紧女儿，下巴都在发颤。他一次次地拍着女儿的肩膀，看着她伤口贯穿的手心以及刺破手臂的伤痕，他疼得快要喘不过气，哭到说不出一句话。桑原看到两鬓惨白、一向不苟言笑的父亲。此时泪水也正顺着满脸的沟沟道道簌簌的落下，他心中一酸，眼泪再次涌出。对不起，桑德海深吸一口气，勉强控制住情绪。他红着眼眶，用粗糙的双手搭在女儿的手上，他心疼的声音都变得低沉，那是后怕的不安。他破一遍遍地拍着桑原的手说：“没事，没事，别哭，爸妈都在。”桑林站在一旁，抹着眼泪。他从刚刚在手术室外就在哭，别人都说只是生孩子没事，但他受不了。或许这是亲姐弟之间的感情。他从得知他姐进入手术室的那一刻就在哭，他害怕啊。此时看到姐姐虚弱的躺在病床上，看到她与平时截然不同的状态，桑林难受的不行。桑原看到桑林哭成泪人，他满脸挂着泪，看着桑林说：“阿林，我想回家了。”桑林揉搓着自己的脸，他蹲坐在他姐身边，擦去眼泪，轻声说：“好，我们带你回家，姐，我们回家。”听到这话，桑原破防的哭出声。他们从来没有看过桑原哭成这样，委屈、痛苦。以及失去爱情和梦想的绝望，周依依站在一旁，哭着抱着一只脚受伤的黑夜。他是车上唯一一个清醒的人，轻微的擦伤，所以只有他和黑夜看到了桑原的神情。他这个旁观者都为桑原心疼，替他感到不值。周依依哭着吸着鼻涕，什么话也不说。他知道这些事，桑原不想让任何人知道。黑夜担忧的盯着桑原，桑原清楚的在他的脸上看到了泪水。他伸手想要触碰黑夜，却发现自己连右手都无法抬起。黑夜也乖巧地避开他受伤的手，生怕会弄疼他。桑原开口对黑夜也说了一声对不起，对顺路被他叫上车的周依依也道歉。周依依听到他的道歉，哭得更大声，因为只有他看到了桑原当时的绝望，他清楚地感受到了桑原的痛苦，而此时他却无法当着桑原亲人的面说出。他一个旁观者都憋得心脏炸裂的委屈，桑原他又是用怎样的心情来接受？最后，桑原抬头看到的是哭的眼睛红肿成核桃模样的方宁，他抽噎的说不出话。他自责到如今无法出声，他今天不应该去公司办理离职，不应该让桑原独自一人去顾家。他明明有那么多机会阻止这种情况发生，但他还是因为抱着侥幸所以放任。结果听到的就是桑原车祸的消息。方宁哭成泪人，桑原太了解他，知道他那莫名给自己累加上的责任感。他说不出话，只是拉着方宁的手，轻轻的摇了摇，让他不要想太多。可方宁看到他的右手，想到桑原以后可能再也提不起画笔，没法再绘制一个又一个浪漫的世界，方宁的心都像被挖去一块。桑原紧握着他的手，一遍遍轻轻的摇头，示意自己很好，孩子也很好，所以不要这样。本来他就不需要对自己负责。方宁拉着桑原的手，哭着说：“对不起，我今天应该陪着你去的，我就不应该让你再见顾玉回。再出来的时候，我看到你和顾玉回坐一辆车了，我还以为这是给你们创造机会，我以为你们会和好。对不起，对不起。”他原本有机会将桑原带下来，有机会让桑原避免发生这样的事，但是他没有这么做，他做了个无比愚蠢的决定。而听着他的这些话，桑原看着他。心中一热，眼泪再次流出。他张开干涩的唇角说：“我很庆幸我没有出事，不然你又要胡思乱想了。这些事怎么会是你的错
：“方宁，你已经对我很好，很好了。”桑原拉住方宁的手，没有一点松懈。他说出这话时，甚至脸上还带着笑，只是闭上眼，眼泪又再次溢出，顺着鼻子流到下巴，糊满整张脸。方宁哭到失声，桑宁还用左手紧攥着他。可惜的是，他没法再抬起右手安慰方宁。桑原看着眼前的这些，因为担心他，为他落泪的亲友。他接过水喝下，平缓情绪，恢复一点力气后，他下定决心地说：“爸妈，我决定离婚了。”几人一愣，略微错愕。桑林瞬间火气上来：“是不是故意回又做了什么？这次车祸，他是不是又做了什么让你伤心的事？”桑原皱眉苦笑着摇头：“我只是找到了我要的答案。我只是发现，在这段感情里，我开始嫉妒别人，时不时会落泪哭泣，甚至开始自卑。当我回过神，转头看，发现自己竟然变成了这样，好像父母用三十年关爱培养出来的我。”一瞬间崩塌，那些在爱里灌溉出的自信，那些几十年学习沉淀下的涵养，都在慢慢消散。这段感情对我来说，可能只剩伤害，让我变得不再像我。而我不愿再这样。他不想这段感情以面目全非的自己结束，而且他清楚，顾玉回已经回不来了，而他和顾玉回的感情也无法再回去。我只是想要放手了。桑原抬眸，眼里的光亮一点点消散。桑原还有心情在心底笑话自己，看吧看吧，果然要学顾玉回，不能轻易许下承诺。要不然就会像现在这样撞破了南墙，才发现这是做不到的承诺。他不想放手，只是他也在做不到坚持。病房内一时间格外安静，随后还是桑原打破沉静，对他爸妈说：“还有脐带蟹，拿去给几行试试吧。”桑林和方宁极其不理解，想要出声反对，但被桑德海拦下。行，如果真的用得上，也算帮那孩子一把。你没欠任何人，我们也不欠任何人。桑原点头，没有和他们过多解释。周依依不理解，她不明白，她又气又难过。方宁和桑林同样想不明白，觉得世上大概没有比桑原更蠢的人，都已经走到这一步，为什么还要这样？大概全天下没有比他更没出息的人。他们气却又骂不得，只能在病房外生着闷气。没过多久，他们没有料到几行会被推到桑原的病房前。两个月没见，几行已经消瘦的不成样子，像是行走的骷髅。原本还心中满是怒意的桑林等人，看到这样的几行后，心情更为复杂，说不出一句话。他们没拦着，让小孩见了桑原。桑原没料到几行会过来。他虚弱地躺在病床上，几行靠坐在轮椅上。他只是个孩子，可如今更像垂暮的老人，身上没有一丝生气。他记得桑原，他记得眼前这人带他去摩天轮看整个城市，他还记得那天自己久违的很开心。他又问了当初问过桑原的一个问题：“你是不是讨厌我？”几行因为身体缘故，虚弱到多说几个字都喘得厉害。他说出的话很轻，轻到不注意都要听不清。听到他的话，这回桑原许久没有开口。他记得自己曾经的回答：不喜欢，也不讨厌。可是这一次，他过了很久，苦涩地说：“我也只是个人啊，只是一个很普通的人，会有喜欢，也会有厌恶。他只是一个普通到不能再普通的人，不是一个只会笑的玩偶，不是没有负面情绪的圣人。他知道几行只是一个无辜的孩子，但是他的情感不受他的控制。他不喜欢纪念，不喜欢几行，他只是一个会讨厌别人的普通人。”几行听到他这话，眼泪在眼睛里打转，他情绪激动的大声质问：“那你为什么要这么做？”为什么要用亲生女儿的脐带血来和她进行配型？为什么要帮一个让她这么讨厌的人？桑原看着几行瘦小的身躯，看他窝在轮椅上，倒减少了他心中的迷茫。桑原的目光逐渐清明，几行在他温和坦荡的目光下，眼眶慢慢湿润。然后他听到桑原说：“但是讨厌并不是决定一个人生死的理由啊。”作为一个母亲，我希望世上所有的小孩都能健康的长大。第四十章，醉生篇不需要顾玉回廉价的愧疚，不过我也是自私的，就算匹配成功。我也只愿意捐出脐带血，我不会让我的孩子做更多牺牲，让他提早来到这个世上。我已经感到非常抱歉。桑原没有任何隐瞒的对几行说，几行听着桑原的这些话，他却给不了任何反应。他弄不懂眼前的大人究竟是怎么想的。他的人生里好像从来没有遇到过这样的人。他的回答每一次都在他的意料之外。他以为桑原会和那些人一样，看他命不久矣，所以会说虚假的话，但他没有。他每次都把他当做一个独立的个体，认真的解释，没有敷衍和糊弄。他说着最真实的感受，他说不上来自己是怎样的心情，好像被普通对待，好像自己还能活着看到以后。几行低着脑袋思考了很久，他没有再接着桑原的话说，而是突兀的问道：“你的宝宝打算叫什么名字？”桑原没料到几行会问这个问题，有片刻怔愣，但很快他又回过神，笑着回答：“桑兰，他叫桑兰。”桑兰，几行轻声的念了一遍他的名字，他像是没话找话一样说道：“他和你姓，爷爷奶奶应该不会同意的。”这段时间，他们一直想叫我把信改了，说这样才能成为真正的一家人。虽然几行想不通这里面的道理，他只能重复着妈妈的话。可能因为妈妈没有那么厉害
，没有那么优秀吧？不然我就不用改姓了。”桑原皱眉，看着眼前一脸不解的孩子，轻叹着说：“为什么女性一定要比男性优秀，才能取得孩子的惯性权？没有这样的道理。如果你不想改，就不改。”说着一长串的话，桑原觉得胸口极其的闷，有种四肢无力的疲惫感。他面色不佳的靠在病床上，几行注意到他不舒服，他自己就是这样难受。自然能看明白桑原的表情，他也不再多做打扰，只是安静的和桑原说告别。其实我来是想和你说，我和你女儿的配型没有成功，我也不知道自己还能活多久，说不定这是我们最后一次见面了。几行安静的在桑原身边说着这话，他其实知道的，他的妈妈破坏了别人的家庭，他都听到了，听到了妈妈哭着说的那些话，听到了爷爷奶奶的争吵，还听到了护士们小声的议论。他甚至不敢喊一声爸爸，但是他真的好想要喊一声爸爸呀，他好羡慕桑兰。爸爸属于他，他可以光明正大的喊爸爸。他也想要爸爸，想告诉别人他不是野孩子。可他好像天生就不是一个吉祥的人。妈妈出了车祸还没醒来，顾叔叔也没有醒来，两个对他最好的人都陷入了昏迷。他的世界似乎也随之崩塌。他害怕、不安、恐惧无处释放，一次次的失望，让他快要没了活下去的勇气。几行转过身打算离开，可听到他身后的桑原叫住他，对他说：“几行，等我们都出院了，我们再去一次游乐场吧。”几行错愕地转过头，桑原看着小孩强撑着不落泪的模样，心也跟着一酸。他说：“下次再见面，希望我们都能健康的奔跑，希望那时我们都不会对彼此抱有敌意。等到放下了一切，就不会再连带的讨厌一个无辜的孩子。”那天在摩天轮上的景象还印在几行的心底。他听着桑原说出这些话，鼻尖发酸。他还想再看一次摩天轮上的风景。他想要长大，想要留在这个世界。几行没吭声，只是点了点头。他在心底给了无数个回应，但他不敢说出声，他怕做不到。他甚至不知道自己能不能活过明天，每一天对他来说都是偷来的。他细微的动作，桑原还是注意到了，可能是做了母亲，越发看不得孩子这样，会更加感同身受的心疼。约定好了哦，桑原对几行笑着说，他的一张脸苍白，但眼眸里的笑意还是感染了几行。他在心底重复说了一遍：“约定好了。”他们约定好了。几行离开病房，桑林走进屋内，将离婚协议书交给桑原：“姐，你这东西塞的，让我好找。”这份是之前故意回签好字的那份吧？你打算现在签吗？桑原用左手接过离婚协议书，拿出一支笔，习惯性想要用右手写字，但一直隐隐作痛的伤口提醒着他发生着什么。桑原一愣，又假装什么都没发生，换了一只手。他没有任何犹豫的签下了自己的名字，一式两份。看着眼前的这份协议，桑原脑海里回忆起无数自己和故意回在一起的瞬间，没想到他们的结局竟然是如此潦草戏的收尾。桑原眼睛里含着泪，可他还在调侃着自己。我长这么大，从来没写过这么丑的字呢，真的好难看呀！这简单的几页纸，两个潦草的签名，结束的是桑原掏心掏肺也挽留不住的爱情。因为疲惫，外加情绪起伏太大，桑原陷入沉沉的昏睡。只是睡梦中，他也并不安稳。他眉头紧蹙，看起来浑身难受，额间流出不少的汗。桑原的父母一直陪在他的身边，看着虚弱成这样的女儿，他们一遍遍地抹着眼泪。桑德海轻轻地捏着桑原受伤的手，心疼的恨不得代替他受这罪。他哽咽着和妻子说：“小圆画画可好了，以后怎么办？我宁可是我的手伤了。”熊文摇着头落泪，他心疼，但是他觉得那些都不重要，人没事就行，人没事就行。他后怕，他回想起自己接到电话时就一阵心悸，他害怕失去他的女儿。他们远没有表面上的那么坚强，他们守了女儿一整晚，他们现在回想起来都是阵阵心慌，要抓着女儿的手，看到她熟睡的面孔才敢相信她真的没事。夫妻俩守了一整晚，等白天桑原醒来。看到父母在他身边，眼睛里血丝满满。那一刻，他的愧疚到了顶峰。他很抱歉让父母这么担心，但他此时感到说话都累。他拉住母亲的手，想要让他们放心。可他的手冰凉，熊文一触碰就心疼的给他暖手，但怎么就暖不起来？桑德海看桑原脸色不好，打算去找医生来看看，但刚出门就撞见匆忙赶来的顾玉回。顾玉回此时脑袋上还绑着绷带，胳膊和腿都受伤。他昨晚醒的，然后在得知桑原产女的消息后，他错愕的坐了很久。直到他得知纪念还未醒来，担忧立刻冲散了桑原产女带来的微妙感。但是他还是鬼使神差的来到了桑原的病房前。桑德海看到顾玉回，瞬间脸就黑下来。两人处在门口好一会儿，桑德海才先一步说：“刚好桑原有东西给你，顺路带走吧。”说完，他甩手去找医生。比起顾玉回，桑德海更加担心女儿的身体。门口的动静，病房内自然听得一清二楚。当顾玉回踏进病房的那一刻，他与桑原四目相对。桑原看着他，强撑着坐起来。他想维持自己最后的体面，喉间不断漫上铁锈味，但他还是轻咬舌头，压下那股难受的劲。他费尽全身力气说：“顾玉回，我们离婚吧。”顾玉回听到这话后愣在原地
，脸色变得极为精彩。他拄着拐杖靠近，他看起来有些慌乱无措地说：“桑原，我没想用这种方式让你答应离婚。”桑原听到他的话，觉得有些许可笑，不想用这种方式，那是想像之前一样侮辱的将离婚协议书甩在他的面前，还是一次次强迫的想让他签下字。他不懂顾玉回此时说的话是出于愧疚还是其他，但对他来说都不重要了。他躺在病床上，脸上毫无血色。刚刚那句话已经消耗光桑原的所有力气。他对顾玉回摇了摇头，然后将签好字的离婚协议书递到顾玉回面前，正是两个月前他给的那一份。顾玉回接过的那一刻，有些发抖，他纠结的看向离婚协议书，像是不敢置信。桑原本来还在想，顾玉回会不会发现他那难看的字迹，他到时候又该怎么解释啊？这个啊，小商，车祸时候不小心伤到的，和你没有关系，我们已经任何关系了，所以你也不用愧疚。他连如何解释都已经想好，可是顾玉回的注意力被一通电话吸引，他背过身接起电话，语气顿时放松。然后桑原看到他转过身，为难地说：“纪念醒了。”两人对视片刻，桑原疲惫地闭上眼睛，藏住了发热的眼眶以及随时要溢出的眼泪。他为什么会觉得顾玉回能发现他的字迹改变，会注意到他受伤？他对顾玉回来说：“根本不重要呀，你好好休息，迟一点我再来看你。”顾玉回没有得到桑原的回答后，也没有打算久留。桑原藏在被子下的手指无力的攥紧，手中捏着他们的结婚戒指，他微抬着下巴，努力不让眼泪流下。可是最终，他还是忍不住睁开了眼睛，望向顾玉回的背影。在他离开的那一刻，眼泪成串的掉落。熊文在一旁看着女儿，他知道女儿不希望这时候被打扰。最后的告别应该留给他们两人。在顾玉回走后，桑原泣不成声，他浑身使不上劲，一张苍白没有血色的脸上溢出许多汗珠，他的胸腔似乎被无数个锥子捶打，可他疼得发不出声音。熊文死命地攥住手心，才没对顾玉回骂出声。他上前抱住女儿，心被撕开一样疼。他紧紧地抱着桑原，桑原的眼泪全部落在熊文的胳膊上，灼烧在一个母亲的心头。熊文看着女儿这样，比他还要难受，没忍住替女儿哭出声。他甚至不知道该如何安慰。他不知道抱着桑原抱了多久，直到桑原动静越来越小。熊文作为母亲很快察觉，他低头看到桑原一张铁青的脸，以及他冰凉的身体。熊文瞬间哭出声，捧着桑原的脸，浑身发颤。小圆。不要吓妈妈！他伸手去敲护士铃，桑原倚靠在他的怀里。熊文注意到桑原在发抖，整个人喘着气。然后他低头发现床上都是血，都是桑原的血。熊文吓得六神无主，眼泪落得更凶。他一手抱着桑原，右一边按着护士铃。他大声地喊着：“护士，救救他的女儿！”桑林和桑德海与医生一起匆忙赶来，进入病房，闻到一股浓重的血腥味。医生见状，脸色骤然一变，推开人上前检查桑原的情况。医生和护士急着说着一通术语，而桑原的家人只能在一旁干着急。看着医生的脸色，熊文险些站不住，他攥破了手心，泪流满面的跟在他们身后，不敢发声，不敢打扰，他只能在心中祈祷着女儿平安，问遍所有的神仙，只求让他女儿活下去。桑林在门外掏出手机给顾玉回打了无数个电话，但电话那头都无法接通。桑林恼怒的将手机砸到地上，他憋闷出一股气，用手砸着墙，无处发泄着急的怒火，直到他们听到医生对护士吼道。快，推去手术室！快！一家子的脸色才变得极其难看。他们紧跟在医生、护士身后，医生急切地喊道：“赶紧，去按前面的电梯！赶紧！”桑林反应过来之后，立刻冲上前。可他这距离电梯口太远，他想为他节抢下几秒钟的时间。他急得在和死神做斗争。只是当他到电梯前时，一直打不通电话的顾玉回已经站在那，他腿上不断有血溢出，鲜血滴落在地板上，他仿佛感觉不到疼。目光紧紧地落在身后的担架上，医生和护士推着桑原跑得很快，担架似乎都快被推到了伞架，发出刺耳的响声，上面挂着的血袋似乎快要跟着被甩了出去。桑原喘着气，他的世界好像被按下了静音键，他的视线也一片模糊，但他勉强看清了一切。他看到父母着急的模样，看到弟弟额头上的汗珠，他感知到电梯门缓缓关上，知道母亲因为不敢耽搁着抢来的几秒，没能跟着进入电梯时悲痛的哭声。桑原知道妈妈想要陪在他身边的心情。以及最后出现在他世界里的顾玉回，看到了他那张惶恐着急之下煞白的脸，看着愧疚、自责、难过的顾玉回，桑原想到了自己从小就想不明白的一件事：为什么故事总喜欢以一个女性角色的牺牲或者背叛，让一个男性角色觉醒？他啊，不需要顾玉回廉价的愧疚，不需要他抱着愧疚活下去，他宁愿自己好好活着，和他爱的这些人好好活着呀。第四十一章，醉生篇完。原来他对桑原。一见钟情，桑原感到浑身都使不上任何劲，似乎能清晰地感受着到生命一点点的流逝，死亡仿佛来得如此突然，让他没有任何准备。在这一刻，他才发现他有那么多遗憾，他还没有亲手抱过女儿
还没看着他长大，还没好好孝顺父母，没有做到陪在他们身边，给他们养老。如果他走了，本就自责的方宁又会怎么想？还有黑夜，他将黑夜带回来，说好了会一直陪着他，想要看着他和女儿一起长大，还想带他们去很多地方玩耍。他还有那么多的事要做，但现在似乎全部做不到了。桑原没有力气，握不住他父亲的手，他还有好多话想要和他们说。他不知道他的离去让他的亲人朋友们该如何接受。他感觉到血液不断涌出，自己的身体逐渐冰冷。他看着父亲斑白的双鬓，看到弟弟哭红肿的眼睛，耳边似乎还有母亲传来的哭声。想活下去，他想为了他爱的这些人活下去。他不想离开，他甚至没有做好任何告别的准备。可当他抬起眼睛，对上顾玉回慌张无措的脸，看到他眼中的迷茫与痛苦，桑原的眼泪顺着眼眶流下。他伸手触碰顾玉回的指尖，顾玉回立刻紧握他的手。桑原，桑原，你想要说什么，我都听。顾玉回弯下腰，与他贴得极其近，声音都在抖。他慌张地抓紧桑原，想要捂暖他的手，想要听到他说的话，想要驱逐心中的不安。桑原费尽全部力气，但也无法说出心底的那一句话。他盯着顾玉回，眼眸不受控的落泪。他最终能做的，只有用微乎其微的力气挣扎，想要抽出被顾玉回紧握的手。他每一滴的泪都砸在顾玉回的心尖上，痛得他几乎无法站稳。桑原抽出手的动作，几乎是压垮他神经的最后一根稻草，传来追心的疼。疼到他四肢被抽去力量，无法站稳。他看不懂桑原的眼神，好似包含了太多痛苦、委屈、伤心以及不舍。那眼神中蕴藏着的情绪，顾玉回猜不透。可他的情绪感染着他，顾玉回能清晰地感知到自己的心被一把刀无情地剖开，撕心裂肺的疼。桑原什么话也说不出口，他只感到无尽的疲惫，感觉到自己生命逐渐的流失，世界逐渐失去生意，失去颜色。他慢慢失去了所有的感官，整个世界似乎只剩下他一缕灵魂。他的脑袋一片空白，所有的感知逐渐褪去，只剩下身躯之中不断回响着自己的心脏声，一阵一阵，力道却在逐渐减弱。顾玉回看到桑原那双流着泪的眼睛，缓缓闭上，他疯了一样靠近桑原：“你要说什么？你和我说，我都听着。你不要睡，你不能睡。”桑原几次微张着嘴，顾玉回贴在他的身边，最后的最后，他只听清三个字，那是桑原用尽全部力气说出的最后三个字：“顾玉回。”其余的话。顾玉回再听不见，他听不清，但只是这声呼唤已经让他痛彻心扉。桑原被推进手术室内，医生护士在和死神做争抢，而顾玉回他们被拦在手术室外。顾玉回脑子里不断浮现着桑原最后含泪望向他的眼神，他不断的想着桑原可能会想和他说的话，他想说的是什么？是辱骂？是原谅？还是怨恨？顾玉回不停的想着答案，但每个答案都被他推翻。他抓狂的发现，其实这些都不重要，他只想桑原好好的，好好的活着。顾玉回想要靠近手术室，却被桑林一拳打倒在地。桑林红着眼，没留一点情面。他将顾玉回往死里打，他将心头的火全部发泄出来。桑林胸腔内火气乱窜，愤怒与心痛交织，让他说不出一句话，只能化作拳头砸在顾玉回脸上。顾玉回没有任何闪躲，他好像感受不到这些疼，眼睛依旧直勾勾地盯着手术室内。桑林将顾玉回一把抓起，他的脖梗处青筋格外明显，拳头的血迹蹭到顾玉回的衣领上。桑林咬着牙问：“刚刚？”我姐出事的时候，你在哪？他给顾玉回打了无数个电话，哪怕发生这么多事，但潜意识里他还是将顾玉回当做亲人，当做姐夫。所以他姐出事，他还是第一时间选择通知顾玉回。顾玉回的视线从手术室挪到桑林脸上，这张脸和桑原长得七分相似，仿佛是桑原在向他质问。刚刚桑原想要问的是不是也是这个？顾玉回心脏疼的，呼吸都成了酷刑，牙齿咬破舌头，穴位在口腔内蔓延。他抬起血红的一双眼。痛苦懊悔的挤出回答，在纪念呢。他说出这个话，桑林松开攥紧他的袖子，不可置信的嘲讽笑出声，可笑意不达眼底，笑声戛然而止。桑林脸色逐渐扭曲，这话他听着都觉得荒谬，觉得替他解不值，替他解痛苦。这一句话将桑林的理智切断，他一把抓住顾玉回的领子，冲着他咆哮：“顾玉回，你对得起我姐吗？你现在又在这惺惺作态做什么？滚啊！”打斗声吸引来护士，在护士的呵斥之下，桑林恶狠狠地将顾玉回摔到一边。极其厌恶地说出两个字：“恶心，虚伪的让人觉得恶心至极。”比起桑林的愤怒，桑德海一颗心全挂在女儿身上，他像被抽取魂一样坐在座位上，眼睛一眨不眨地盯着手术室内。他祈祷着女儿能平安出来。他的脑子此刻一片空白，他根本不敢往下想。直到妻子慌张赶来，桑德海才稍稍回神。熊文不知道是不是跑得太急摔了，手臂和腿上还有擦伤。熊文冲到桑德海的身边，慌张地问：“小袁呢？医生怎么说？还没出来吗？”没事对吧？没事的，医生是不是说会没事的？他急着想要一个桑德海肯定，想要心安
。可实际上，他比任何人都清楚桑原的情况。他的一颗心高悬着，无法放下。糟糕的直觉盘旋在心头，让他害怕到说话声都变得尖锐。桑德海整个人一瞬间苍老了十岁。他抹了一把脸，然后才扶住妻子，像是安慰自己，又好像在安慰妻子，哑着声音说：“没事的，一定会没事的。”熊文哪里看到过丈夫这个模样，眼泪已经不受控的成串掉落。他宁愿躺在里面的是自己。也不愿意躺在里面的是自己的女儿，而此时顾玉辉的电话铃声打破了这个局面，熊文这才注意到顾玉辉，看向他的目光带着淬着毒的恨意。顾玉辉出神麻木的接通电话，电话是他妈妈打来的。电话那头，他妈高兴兴奋地说：“玉辉找到了，和小航匹配成功的人找到了，太好了，真的是太好了。”他的声音里带着由衷的喜悦，可这份喜悦反而像针一样扎在顾玉辉的心头，他高兴不起来，一点也做不到开心。电话那头的声音传到了外头，在场的人都听得一清二楚。熊文被刺激到最敏感的神经，他一把上前夺过顾玉辉的手机，疯了一样重重的摔在地上。他的女儿生死未卜，而顾玉辉却还在为私生子担忧，让他这个做母亲的怎么能接受？熊文指着顾玉辉，气到整个人都在发颤。他从未发出过这么锐利的声音。顾玉辉，如果我女儿有什么事，你们一个都别想好过。他的谩骂没有停止，而顾玉辉红着眼眶，听着这一声声的谩骂。他也不愿意离开，他现在脑子一片混乱，但是他不愿意离开，心像被弯曲最重要的一块，疼得像是五脏六腑都被碾碎。没过多久，手术室的灯熄灭，医生缓慢地走出，几人立刻围上前。桑原的母亲抱着最后一丝希望，乞求地望着医生。医生看到他憔悴的模样，只能轻叹一声，皱着眉摇头，对他们表示遗憾，像是五雷轰顶一般。桑原母亲直接摔在丈夫身旁，眼泪积蓄下，汹涌流出。她不可置信地望着手术室内，张口想要发出声音。想要叫女儿的名字，可原来人在心疼到了极致的情况之下，是发不出任何声音的。桑林痛哭着扶住母亲，而他妈妈正摇着头，不愿意相信这个事实。他一直用手指着手术室内，他推着桑林，让他将桑原带出来，回家带你捡，回家。熊文哭到几乎发不出声音，他的心被撕碎，他不愿意相信任何人的话，他只想带着他的女儿回家。桑德海这样沉稳的一个人，在看到妻子这副模样，他也无法忍耐，痛苦的跪坐在地上，崩溃的哭出声。顾玉辉呆愣地站在原地，他的骨膜好像被什么堵塞。他站在原地，感受着浑身血液被抽空的无力。他听着整个世界不断被放大的声音。当桑原盖着白布被推出手术室时，顾玉辉不愿相信。他像一个提线木偶一样上前，发疯地掀开白布。可他看到的是桑原毫无生机的脸，和平时那个喜欢笑、眼睛里总带着光的桑原全然不同。顾玉辉听到自己心脏一次次的跳动，他不愿意相信的摇头。他伸手再次抓住桑原的手，可触碰到的只有一片冰凉。没了一丝温度，他不愿意相信。他伸手抚摸着桑原的脸，触碰着他的发梢。他小心翼翼的触碰，可再也不会有任何的回应，就连曾经那细微的挣扎都不曾出现。桑原死了，他的脑海里有个声音对他残忍的说着这个事实。当他意识到这点的那一刻，顾玉辉的世界骤然崩塌。他明明没有与眼前人相爱的任何记忆，可看到这样的桑原，顾玉辉感到心脏乃至灵魂传来的悲痛，仿佛瞬间坠入万丈深渊，灵魂似乎在这深渊中被一片片撕碎。身体内扭曲的痛苦几乎要断绝他的呼吸，眼前只剩一片赤红。他的身体似乎被一股强烈不属于他的情绪控制，痛苦的情绪冲破了记忆的枷锁。顾玉回闭上双眼，他不受控的俯身，颤抖的亲吻着桑原的额头，可所触碰到的是一片冰凉。这是34岁的顾玉回跨过记忆，最后一次本能的亲吻他深爱的妻子。只是这回他没有得到任何回应。得知消息后，匆忙赶来的方宁崩溃的推开顾玉回，死死的护住桑原。他痛苦地冲着顾玉辉尖叫，可对顾玉辉的恨意远不能冲淡他失去挚友的痛苦。方宁甚至没有勇气触碰桑原，他甚至无法看一眼躺在那没有呼吸、没有心跳的桑原。他昨天离开时，桑原还笑着和他说再见，怎么再见面就变成了这样？这叫他如何接受？如何接受桑原死亡的事实？顾玉辉看到桑原被方宁隔开，他心底说不出的慌乱，心脏被一只手紧攥，闷疼可又不知疼从何来。但他想要上前抓住桑原，像是有股悲痛从他灵魂深处传来。可方宁挡在了顾玉辉面前，他的眼里是无边的恨意。他对顾玉辉说：“这一次，我不会再把桑原交给你。顾玉辉，你不配碰他，你不配。”桑原的家人崩溃痛哭，但他们没有阻拦方宁。桑德海轻抚女儿的头发，他泣不成声，但依旧用最温柔的声音哄着女儿说：“楠楠，爸爸带你回家，带你回家。”他们带着桑原离开。顾玉辉心中有个声音大声的喊着：“不要！”他追上前，他想要抓住桑原，不想他离开。可是方宁和桑林阻拦着他，就连他匆匆赶来的父母也在劝他。他眼睁睁地看桑原消失在他的视野里，顾玉回心中那股悲痛瞬间爆发。
，他甩开了所有人，他走上前，却再也追不上桑原。桑原已经从他的世界消失。顾玉回捂住心脏，跪在地上，大口的喘着气，脑子也传来病态的疼。他用手砸着地，发出阵阵嘶吼，疼痛以及痛苦的折磨下，顾玉回力竭昏迷。他再次进入了梦境，只是这次连在梦境中，他都格外狼狈。雨水砸落在他的身上，他像一只丧家之犬一样坐在路边，头发盖住了眼睛，青色的胡渣很长时间没有打理。衣衫褴褛，浑身污渍，这是他最狼狈的一天。但也是在这一天，桑原径直闯进了他的世界。暴雨依旧没停，可有一把伞挡在了顾玉回的头顶，他的眼里闯入一抹洁白。他抬头看到的是一个温柔干净的女孩子，正一脸担忧地望向他。他从包里掏出一包干净的纸巾，递到顾玉回的手上，想想又将雨伞塞到顾玉回手中，然后退开一步进入雨里。他笑着和他挥手，然后淋着雨跑开。他笑得极其干净温柔，他什么话也没说。却像是一道光，强势的闯入他阴暗的世界。这一刻，顾玉回才知道，原来他对桑原一见钟情。第四十二章，梦死篇，换不回他的温柔一顾。顾玉回看着桑原逐渐远去的背影，从心动到阵阵心悸，身体深处传来撕碎心脏的痛苦。顾玉回被迫从昏迷中苏醒，梦境与现实交杂，一见钟情时的心动与现实的痛苦交替在他心中肆虐。服役之见儿子醒来，还没来得及惊喜，就发现他满头大汗。他立刻紧张地按响护士铃，又着急地给儿子擦汗。触碰到顾玉回发冷的脸，他害怕地戴上了哭腔：“玉回，你别吓妈啊！你到底怎么了？”他的声音没有换回顾玉回的理智。顾玉回此时的脑海里回不断地想起桑原看向他的最后一眼，他那时想要说的是什么？他想和他说的是什么？顾玉回头疼得快要炸开，也回想不起，回想不起桑原试图对他说出口的那句话。他要去找桑原，要去找他问个明白，哪怕是恨，他也要亲耳听他说出口。顾玉回一把扯开手上的吊瓶，针撕裂皮肤，划破血管，血瞬间涌出，顺着他苍白的手流下。这一幕吓得福一之发出尖叫，可顾玉回像感觉不到疼一样，丝毫没有管手上的伤。他想要去找桑原，想要伸出手，让他再包扎一次，像之前他刚醒来时那样。福一之拼命拉住顾玉回，他的衣服上染上顾玉回不断涌出的血，他大声地喊着顾玉回的名字。很快，医生护士赶来，一起压制着顾玉回，避免他过激的反应伤到自己。顾玉回被压住手脚，他想要迈出一步都做不到。之前就是这样，桑原就是这样从他身边被带走。顾玉回想起桑原被带走，他却无能为力的崩溃。他不知道从哪来的力气，甩开了所有人，但挣脱开巨大的力，让他重摔在地，胳膊狠狠的砸在墙上。可这点疼与心脏处传来的痛根本没有办法比，他的心像是被揉碎践踏，疼得仿佛被摘胆剜心。福一之摔坐在地上，猛地上前抱住顾玉回，哭得撕心裂肺。玉回，你别这样。妈心疼，几次阻拦让顾玉回彻底恼火。为什么要拦着我？为什么所有人要拦着我见桑原？因为他已经死了，桑原已经死了。福一之在听到顾玉回的话后，崩溃的吼出事实。顾玉回停下了所有的动作，他回想起了桑原被推出手术室时毫无生机的脸，想起了手心触碰到桑原身体时冰冷的触感。这些记忆就像一只无形的手，瞬间遏制住他的颈部，无法呼吸，好像要溺死在痛苦里。利爪扎入心脏。狠狠地弯下道道伤疤，疼得顾玉回失去全部力气。顾玉回跪坐在地上，低着头，大口喘着气。他紧攥着心口的位置，发出嘶吼。在挣扎中，他脸上的伤口再次裂开，血混杂着眼泪落下。福一之哪里见过这样的顾玉回？他已经害怕不安到浑身都在发颤。除了抱着儿子，他不知道还能再做什么安慰。顾玉回双眼通红，气血连如。福一之崩溃地给他擦去血迹，听到的却是顾玉回绝望的执念：“我要见桑原。”最后一面。这四个字，顾玉回咬破嘴角，尝着血腥，才勉强说出。福一之不敢阻拦，他怕如果不同意，自己儿子会做出更加偏激的事，赶忙安抚着答应道：“好，去见妈，不拦你。”顾玉回脑子麻木空白，只是他低头看到自己浑身是血，看到被划破的手，他立刻皱眉说：“我不能这样去见他。”桑原说过，以作践自己的方式来宣泄情绪，很幼稚，不能再让他看到这样的自己，不想被他讨厌。可是顾玉回甚至无法握紧自己的手。这种从内心深处肆意开来的不安，让他绝望。或许是祸不单行，又或者是母女之间真的会有神奇的感应。桑原死亡后，他的孩子一直哭泣不止，甚至还发起高烧。顾玉回得知消息后，顾不上手上的伤，立刻赶去。隔着玻璃，他第一次看到他的女儿，提前一个月出生，在保温箱内，模样看不出像谁，格外的瘦小，连哭声都比其他孩子小。但那浅浅的、虚弱的哭声，却牵动着顾玉回的每一根神经，心也随着他的每一句哭声颤动。医生在给孩子做检查，大概是难受极了。小朋友哭红了脸，还溢出不少的眼泪，小手胡乱地动，难受的想要干呕
，好像除了哭，他没有其他任何宣泄的方式。看他这么难受，顾玉回的心也跟着揪起。可还没等他反应过来，就被狠狠的推开。出现在他面前的是桑原的母亲和好友，他们看他的眼神和看仇人无异。桑原的母亲看上去憔悴一岁，随时可能支撑不住。他没办法接受女儿离世的事实，哪有比白发人送黑发人更难接受的痛苦？他的孩子也是他从这么点大。一点一点费心费力养大的，也是他用整个生命去爱的。可是他放在心尖尖上的孩子，却被辜负成这样，让他如何不恨？只是看一眼顾玉回，都让他无法平静。熊文指着顾玉回，让他离开。可顾玉回垂眸不语，但也没有离开的打算。熊文的精神状态极差，他没了任何理智。他冲着顾玉回，冲着他怒骂：“滚啊！你凭什么在这？你怎么有脸在这？”方宁扶着熊文，怕他会情绪过激，再次昏过去。他厌恶的看着顾玉回：“我们不想在这和你吵。”你也别出现在我们面前，你爱去哪去啊？别在这碍眼。可不管他们说什么，顾玉回都只是沉默的受着。他这副假惺惺的忏悔姿态，在熊文看来无比刺眼，像是压垮他理智的最后一根稻草。他愤怒之极，上前扇了顾玉回一巴掌，可心底的悲痛却没有丝毫消减，因为他清楚他的女儿回不来了。顾玉回头被扇向一边，脸上浮现出红色的指印。这一巴掌拍得极重，熊文用出了全身的力气，但依旧无法消除丁点痛苦，也无法感到一丝畅快。他只是咬着牙说：“这个孩子，我们不可能交给你。”顾玉回的神情终于有了一丝动容，神色中带了一丝慌乱。他局促不安地说：“我是他的父亲。”这话在熊文和方宁听来，简直是最可笑的一个笑话，也像是在他们的心间扔上了一把火。熊文抽出被方宁扶住的手，咬着牙压下上涌的酸楚。他走到顾玉回面前，看着他想要肩负起父亲职责时的执着，他含着泪笑出声，笑顾玉回无耻，笑他的女儿可悲。熊文被气得险些站不稳，顾玉回想要上前搀扶，却被熊文一把推开。他双目赤红的怒道：“顾玉回，你有什么资格？你有什么资格恬不知耻的说出这种话？孩子刚出生早产的时候，你在哪？我女儿快要不行的时候，你又在哪？你现在凭什么要把我女儿唯一的孩子也抢走？你会善待她吗？你还会善待她吗？你害死我的女儿还不够，难道你还要害死她的孩子吗？”三句话，句句诛心。顾玉回吞咽下喉间溢出的血，他面对熊文的指责根本无法反驳，甚至他比眼前的两人更清楚，他没有资格。当初他甚至对桑原说出不要这个孩子的提议，还为了赌上那么一点，救下几行的希望，想让这个孩子受苦，还有孩子的早产，也是因为他急着要去找纪念所导致。曾经做的那些事，都一件件的浮现在眼前。顾玉回握紧拳头，攥破手心，他觉得熊文说的没有错，是他害死的桑原，他有什么资格认下孩子父亲这个身份？孩子微弱的哭声不断传出，熊文顾不上顾玉回，他担忧的看向孩子在的方向，只是看一眼，他就没忍住扭过头。方宁立刻上前搀扶住他，熊文抓着方宁的手，扭过头落泪。他没法看那个孩子，只是看一眼，他就想到桑原，想到他自己的孩子。曾经桑原刚出生的时候，身体也不好，也总要看医生，一个星期要去三趟，他们费了很大劲才将桑原养大，养成开朗健康的模样。可是现在，他的女儿，曾经被他抱在怀中的小小人已经再也醒不过来，孩子的哭声和几十年前桑原小时候的哭声重叠，听得熊文撕心裂肺的疼。他不安地抓住方宁的手，哭着惶恐地问：“小宁，孩子，孩子不会有事吧？他是不是很难受？怎么一直哭？他不能出事，他不能出事，不然桑原会难过的。如果连女儿留在这个世上的血脉他都无法照顾好，那熊文无法原谅自己。”方宁看到桑原母亲这样，他无措地抱住她安慰：“不会有事的，一定不会有事的。”只是方宁的声音里也带着浓重的哭腔。他根本还没从桑原离世的消息中平复，他没法接受这个事，无比自责，不受控的一次次想：如果当初桑原和他一起回去，是不是就不会出这样的事？是不是他的一念之差导致了这样的结果？每次他只要这样一想，桑原好像感知到了一样，脑子里立刻一遍遍地浮现出桑原曾经对他说的话：“我很庆幸我没有出事，不然你又要胡思乱想了。这些事怎么会是你的错？方宁，你已经对我很好，很好了。”可是每回想起一次桑原说这些话时，温柔的神情就让方宁更加愧疚。医生出来的那一刻，熊文险些无力的跪下。他现在已经崩溃，没有办法听到一点不好的消息。不过好在医生说没有太大问题，只是需要好好看护。医生这么说，他们心中紧绷的弦才慢慢松开。方宁看着里头的孩子，险些再次落泪，转过头擦去眼泪，才扶着熊文坐下。他们平复了一会儿情绪，方宁思考良久，才出声对熊文说：“文姨，明天送桑原出去的时候。”孩子这边我来陪着，送桑原的最后一段路，他在意的亲人不能缺席。以前方宁从未考虑过这事，他一直以为他和桑原会一起慢慢变老，会老了也在一起说笑。以前他和桑原说过，希望变成老太太之后自己先走，
因为如果桑原先一步离开，他会哭得很难看。可现在他们还没变老，可就迎来了分别。桑原的最后一程，他想要去送，但他也知道孩子这边不能没人陪着。熊文闭上眼睛，滑落的泪珠默许着，他说不出一句话，只是拍了拍方宁的手。顾玉回将在原地，他听到了方宁说的话：“是啊，人死了，总要火化下葬的。”这个认知让顾玉回的脑袋一片空白，像是浓云，越堆越厚。折磨了顾玉回心头仅剩的光亮，他站在桑原母亲的面前，恳切地说：“我想要见桑原，我想看他最后一。”话还没说完，熊文已经愤怒起身：“不可能，可能是起得猛，外加起得太狠。”熊文一时间眼前一片黑，还是方宁赶忙扶住，才没摔着。方宁推开堵在他们面前的顾玉回：“顾玉回，别在我们面前装模作样了，没人有心情陪你演戏。”他们带着满身疲惫和满心恨意离开。顾玉回想要追上前，可两条腿如同灌了铅似的。沉的抬不起来，他不愿意相信桑原已经死了，但所有人都在逼他承认这个事实。那晚，顾玉回一夜没睡，他怕再次想起和桑原有关的记忆，害怕目前这份浅浅的心动会被不断放大，放大到他无法接受现实的地步。凌晨三点，顾玉回守在桑原家楼下，屋内逐渐传来动静。桑原的家人下来后，看到顾玉回，脸色阴沉，但在这一天，他们不想再起争执，至少要安安静静的送桑原离开。顾玉回沉默不语，一直跟在他们身后。他亲眼看着桑原被推入火葬场，他的家人发出崩溃的哭声。顾玉回撕破了手上的疤，痛感消散去部分，他心头的窒息痛苦。可直到看见桑原被装入小小的骨灰盒内，看到被桑林抱着的桑原的遗照，顾玉回才感知到身体内传来的疼痛。他眼睛一眨不眨的盯着桑原的遗照，他笑得依旧好看，就和初次见面时那样，欣喜氤氲的双眼恰巧被一缕晨光照亮，显得越发温柔。只是在此刻，心脏传来钝痛，才让顾玉回清楚的意识到。往后不论他做什么，都换不回桑原喊的那一声“顾玉回”，换不回桑原曾经毫不吝啬给予他的温柔。第四十三章，梦死篇，不要把你对爱情的执念强加在我身上。顾玉回甚至没能看到桑原最后一眼，他现在整颗星空落落，似乎被挖去一大块，但连他自己都搞不懂为什么会这样。要说他对桑原有多深的感情，目前来说没有。他在短暂的昏迷里看到的桑原，让他感受到绝望下的一丝善意，所以略微心动，但只是略微的心动。就已经让他无法面对桑原死去的事实。顾玉回看着那个装着桑原骨灰的盒子，这怎么会是桑原？怎么会是那个说会陪他寻找记忆，在他最难过时也陪着他的桑原？他木讷地望着桑原的骨灰盒，心底麻木的感觉不到疼，说不出道不明，依旧没有桑原离开的实感。顾玉回像个旁观者一样，在一旁看着桑原的父母将桑原骨灰盒放入陵墓之中。桑原的母亲无法接受这件事，趴在女儿的墓碑上，哭到几近昏厥。失去一个人，痛苦的不是失去的那个瞬间，而是在平常的一件小事里不断蔓延而出的疼。而现在没有与桑原相处记忆的顾玉回，只是心脏隐隐作痛。在桑原的墓碑上，顾玉回第一次知道了自己孩子的名字桑兰，而桑原的忌日就在孩子出生的后一天，八月七日。桑兰，桑兰，顾玉回皱眉重复咀嚼着这个名字，他不知道为什么，每念一次这个名字，心脏就疼一分。他总觉得自己好像能看懂这个名字背后的含义。但记忆被蒙上一层雾，总是差一点就能想起。他拼命的想要识得这个名字背后的含义，满头的汗水也换不回一段浅短的记忆。墓碑封口，这成了桑原灵魂栖息之地。桑原的父亲也终于强撑不住，捂面蹲下痛哭。他曾经对桑原说过：“你能成为我的女儿，我真的很开心。”当时被他抱在怀里哄着长大的小女孩，如今躺在这冰冷的墓穴里，那条冰冷的死亡路也不知道会遇到什么危险。他的女儿孤零零的，如果太黑他，他害怕怎么办？他放心不下呀，桑林看着他姐的照片，崩溃的跪坐在地上。他姐曾和他说过，我其实很开心你的出生，因为只有你能与我感同身受，我也很开心听你和我分享你的生活，很庆幸你能诞生成为我的家人。以后，他好像再也没法将琐碎的小事都和他姐分享，没法再和他撒娇耍赖，遇到迷茫的事也不会有他姐在他身边指引。以后成长这条路上，好像只剩他一个人了。以后如果再慢慢失去父母，到那时，这个世上。恐怕只有他一个人会因为父母的离世无比难过，再也不会有一个与他一样感同身受的人。他姐已经从这个世上消失，成了一方冰冷的墓碑，不会再有任何回应。黑夜也跟着过来，他一直在等，一直在等主人回来。他看到了桑原的照片，但没有他熟悉的味道，他有点不安害怕。他只是一只小狗，不懂墓碑的意思。他叫唤着，希望能得到回应，但是没有。他好像又一次被抛下了。他明明得到了家，遇到了很好的家人，但是为什么又只剩他孤零零的在这世上？渐渐，黑夜的叫声小了，他好像逐渐意识到了什么。他不再叫唤，只是慢慢的倚靠在墓碑旁，就和平时一样，期待着桑原会再次抚摸他的脑袋。可是这一次
，桑原没有和往常一样出现，没有将他抱在怀中，笑着揉他的脑袋说：“黑夜啊，你又长大了。”黑夜呜咽一声，眼睛湿润，他直勾勾地盯着桑原，他在期待他的主人回来。那天，桑原的父母将桑原旁边的墓地一同买下，他们打算等他们将来老了，就安葬在这里面，桑原就依靠在他们身边，一家人再也不分开，那样桑原也不会孤独。他们清楚，他们的孩子喜欢热闹。临走前，桑林抱起黑夜，打算离开。可这时，一向乖巧的黑夜发出一声声嘶吼，不愿意离开。他守在桑原的墓前，眼泪顺着落下。他不明白这是什么地方，但他看到了桑原的照片贴在这。他不想离开这，他不想再也看不到主人。原本已经整理好的情绪，因为黑夜又再次破防，桑林蹲下抱着黑夜。他姐说过，黑夜很通人性，所以他只能忍着痛对黑夜说：“黑夜，回家吧，我姐不在这，她再也不会回来了。”黑夜好像听懂了他们的话。挣扎的动作慢慢变小，最后只剩下不断传来的呜咽声。动物啊，也是会悲伤的。桑原的母亲走上前，从桑林怀中接过黑夜，她抱着黑夜，哭着长喘了一口气。可这也无法消除心中的悲痛，她轻抚着黑夜，补上了桑原欠她的安抚。她对黑夜哭着说：“我们回家了。”转过身，桑原的母亲甚至做不到回头看一眼。她咬着唇，咬出了血。她怕回头看一眼，她就没法从这离开了。桑原的亲人被搀扶着离开。等所有人都走后。顾玉回独自一人站在墓碑前，站了很久。他看着墓碑上贴着的照片，桑原是怎样的人？他目前其实并不了解。现在的桑原对他来说，只是一个刚认识不到三个月的人。这三个月的时间，他们见面的次数屈指可数。但就是这样一个人的离开，竟让他无所适从，甚至之前感受到了痛彻心扉的崩溃。那样激烈的情绪，现在逐渐归于平淡。顾玉回知道，这是这具身体的本能。这些痛苦不是来源于记忆，而是来自心脏，是无法抹灭的爱意留下的印记。顾玉回伸手触摸墓碑，触碰着上面“桑园”二字，感受着丝丝苦处。从桑园墓地出来后，他便像被掏空了灵魂，漫无目的的游走。等他回过神，才发现自己到了一开始桑园带他回来的房子，那个他只要踏入就浑身抗拒的房子。他记得桑园对他说过，要是藏放的位置，明明只是随口一句轻声的话，但他就是记得，像是曾经做过无数次那样。他从花盆底下掏出钥匙，打开这间屋子。屋子空荡荡的，桑园已经搬到那栋别墅，表面有一层灰。好像什么都变了，但空气中依旧有熟悉的味道。本能再一次次地告诉顾玉回，这里是他的家。房间里只剩空荡荡的一张床。顾玉回躺在床上，觉得这间屋子静得可怕，不应该是这样，这里不应该是这样。他闭上眼，想要寻找关于他和桑原的记忆，只是这次没能如他所愿。这回梦境没有被强烈的悲痛打乱，所以记忆的顺序依旧按照曾经的进度开展。这时的顾玉回25岁，还未曾遇到桑原，这是对纪念彻底死心后的第三个月。他烧了曾经放着纪念照片的地下室，但他没想到，那把火烧断的不仅仅是他对纪念的感情，还烧碎了他家表面维持已久的假象。顾玉回没有料到，他妈知道那个房间的存在，所以在得知那个贴满纪念照片的房间被烧毁后，他妈毫无理智可言的前来质问：“你为什么要这么做？你为什么要烧了纪念的照片？他和你在一起这么多年，陪你度过最难的这几年，公司这才刚刚有起色，你怎么能背叛他？你肯定背叛他了，不然他不会和你分手。”顾玉回冷漠地看着他妈，自顾自地下判断，压根不在意事实。反正他已经有了论断，压根不给顾玉回解释的机会。从小到大都是这样，顾玉回也没有想要开口的打算。他依旧在那，在那不断的谩骂：“你为什么变成了这样？我明明一直看着你，就是不想你变成和你爸一样的人。你为什么还是变成了这种垃圾？你怎么可以背叛纪念？你怎么能背叛纪念？”顾玉回的父亲疲惫地回到家，听到又是吵闹声，转身就想离开，却被福一之一把扯住：“你要去了。”你刚回来，你就要去哪？吵吵吵，三天两天就是吵，你就不能有一天清静吗？顾博远扯开领带，丢了在外的伪装，将在外头受的气都在家里发泄出来。是要清静，还是要出去找谁？福一之扯着他泼妇一样质问。顾博远被他惹恼，甩开他吼道：“什么叫我出去找谁？你帮不上忙就别捣乱。我一天天为了生意，卑微的像条狗，你还要我怎样？你不是不知道我们家现在是什么情况？你还要无理取闹到什么时候？”福一之被摔在沙发上，他恶狠狠地瞥向顾博远：“我无理取闹，你装作这种正经模样做什么？我算是知道顾玉回像了谁。你儿子和你像了十成，竟做恶心人的事。”顾博远觉得他十有八九是疯了。你听听你在说些什么？我在说什么？他怒极反笑，一把拉过站在一旁的顾玉回，对他残忍地说：“顾玉回，你知道你爸有个前妻，他们曾经还有过一个孩子，只是因为白血病走了。但是你应该不知道，你还有一个哥哥，一个在和我结婚之后，你爸和他前妻生的孩子。”他背叛了我们，他背叛了我对他的感情。他们多么道貌昂然，说是为了脐带屑匹配，为了救大儿子
，可都无法遮掩他们双双出轨的事实。他们生了第二个孩子，可是那有什么用？他们的大儿子还是死了，这是报应。你们做的孽，报应在了你们最在意的孩子身上。三言两语，福一之就将顾博远最不愿提及的事戳穿摆放至顾玉回的面前。顾玉回眼神冰冷的看向自己的父母，被儿子用这样的眼神盯着，顾博远恼羞成怒的说：“井号三四，够了，别说了。”井号三四，福一之却疯了一样。为什么不能说？当初和你在一起，我对你唯一的要求就是不能背叛我。但是你是怎么对我的？你让我成了一个彻头彻尾的笑话。顾博远破罐子破摔的反驳：“当时的情况我不可能不管，我们谁也不想这样。”福一之冷笑讽刺道：“不想到上床的地步，你们可真伟大。”父母的争吵像是一个巨大的惊雷，在顾玉回的脑海里轰然炸开，久久不能平复。父亲伪善而自私的利用母亲对他的爱谋利，母亲因为欺骗变得偏执。母亲将执念强加在他的身上，从小的监控和过分的管控欲，就是因为他扭曲的情感无法得到宣泄，让他整个人变得疯狂偏执，而这份偏执又分毫不差的被自己学去。在这个家，顾玉回一直觉得有种扭曲的别扭。回想起母亲说的一句句“我都是为了你，我是为了你好，我是为了你”，想起父亲对母亲展露的一切深情和宠溺，现在回想起来，让他越发作呕。那天之后，顾玉回从家里搬了出去，拆了一切监控。可等他迈入公司，他才发现他依旧在父母的监视之下。他想要撑起这个公司，而他的父母都想掌控他。他是他们之间博弈的棋子。顾玉回没法做到信任任何人，只能将全身心投入到工作之中。可偏偏在他以为有所好转的时候，事业又再次给他沉重的打击，甚至父亲还惹上官司，他只能四处托关系，让他免于牢狱之灾。那段时间，顾玉回失去了一切：感情、事业、家庭、钱财全部消失。他像是一只丧家之犬。每天都过得极其压抑，甚至到了只有服药才能短暂睡眠的地步。顾玉回从宛如噩梦的记忆中醒来，躺在床上大口的喘着气。他摸索着打开房间的灯，发现自己还在他和桑原的家中。他踉跄闯进卫生间，用冷水冲洗着脑袋。冰冷的水温让他理智逐渐回笼。昏黄的灯下，顾玉回看着镜子里这个狼狈的自己，眼神冷淡，浑身力气深陷于泥潭。第二天一早，顾玉回去了医院。他迫切地想要看自己的女儿，想要问清桑原身边的人，女儿的名字有着什么含义。可他走进医院，最先碰到的是他的母亲，梦里那个癫狂的他和现实重合。福一之小心翼翼地看着儿子的脸色，他想要让他开心一点，于是告诉他一个好消息：玉回，小航骨髓移植很成功，他能平安长大了。顾玉回冷漠地看着他，他知道几行根本不可能是他的孩子，他压根没有碰过纪念。当话要脱口而出时，顾玉回忍住了。在事情查清楚之前，他不想打草惊蛇。福一之发现顾玉回没有任何反应，他急了，他拉住顾玉回：“顾玉回，你不去看看几行吗？纪念最近也不好受。你，妈，不要把你对爱情的执念强加在我身上。”顾玉回扯开他的手，径直离开，没有做任何停留。第44章，梦死篇。看到桑原的录像，福一之木棱的站在原地，他总觉得慢慢的，顾玉回又开始脱离了他的掌控，好像又逐渐开始与他疏远。好像就是从桑原死后开始，他虽然不喜欢桑原，但也没恶毒到希望他丧命。这种事谁也不想发生，但发生了能怎么办？只能说是桑原命不好。顾玉回怎么能因为一件意外就改变了态度？桑原既然已经走了，他更应该过好自己的生活。毕竟只有纪念对他一心一意，甚至还独自生下孩子养大，他应该对纪念好，应该遵守当初给纪念的承诺，珍惜这份感情。福一之觉得纪念就是当初的他被爱人背叛。如果纪念和顾玉回能有一个好的结果。或许他也能放下那段过往。他的想法，顾玉回如果得知，恐怕会提前将真相告知他。真相颠覆他的认知之后，他会露出什么样的表情？但很可惜，顾玉回现在全部的心思都在面前这个躺在保温箱内、名为桑兰的孩子身上。桑兰，桑兰这个名字到底有着什么含义？桑原最后想对他说的话，是不是和女儿的名字有关？他一直想知道，桑原最后想和他说的那句话究竟是什么？他怔愣地看着保温箱内的婴儿，依旧没什么变化。小小的被包裹着，皮肤粉嫩，五官还看不出像谁。但顾玉回什么也不做，只是看着他，发现自己的心就软得一塌糊涂。他看几行从来没有这种感觉，哪怕之前以为几行是他的孩子，他更多的也只是一种责任与担忧，与现在的心情截然不同。你来干什么？方宁的声音从顾玉回背后传来。顾玉回转过头，对上方宁哭肿的眼睛。陪在方宁身边的还有她的丈夫秋泉。秋泉怕方宁会再次情绪过激。于是安抚着，在他耳边说了几句。方宁听完后，扫了一眼顾玉回，可大概因为疲惫，确实没有心力再与他争执。于是方宁越过顾玉回，守在桑兰身边。而秋泉上前，站在顾玉回面前
，沉声道：“走吧，出去聊聊。”顾一回和秋泉一直是好友，哪怕在他最难的时候，秋泉也还是陪着他，陪着他在公司里要死要活的拼命，是至交。顾一回不舍得看了一眼保温箱内的女儿，留恋的收回视线，然后对秋泉说：“走吧。”两人走到医院对面的花园里。坐在椅子上，秋泉拿出一包烟，拧紧眉头抽上。他在极力克制着自己的怒火。当他转头看到顾玉回，依旧神色冰冷地坐在一旁，看不出多狼狈的模样，也没从他脸上看出多少悲伤。秋泉猛吸一口烟，然后还是烦躁地将烟掐灭。他一把拽起顾玉回的衣襟，气得眼球布满血丝。顾玉回，你到底在发什么疯？你知不知你自己现在在做什么？桑园死了，桑园死了，桑园死了。顾玉回听到这几个字眼里有了一些波澜。但很快又恢复平静。他知道，他亲眼看着桑园下葬，也看清了桑园的墓碑。他都知道，他没有任何反应，甚至宁愿秋泉打他一拳，消散部分一直萦绕在他心中的不安与愧疚。看到这样的顾玉回，秋泉怒火中烧。顾玉回，以前我怎么没有发现你能冷血到这个地步？在医院，你发疯问纪念的时候，我劝过你；当得知你要和桑园离婚的时候，我劝过你。可你呢？你现在做的，这都叫什么事？秋泉和桑园也已经认识多年。是人相处下来都会有感情，他的死亡让秋泉自责难过。如果当初知道你会这样对桑园，我绝对不会安排那场相亲。顾玉回，当初在医院我说过不要做让自己后悔的事，现在我收回这句话，没心的人是不会后悔的。秋泉说完这话，松开紧攥着顾玉回衣领的手，他坐在长椅上捂面悲愤，有对桑园离世的自责，有对好友改变的愤怒失落，以及回想起方宁哭红眼睛的心疼，几种情绪夹杂着，让他一个大男人憋闷的说不出一句话。他一个外人。尚且如此，所以他更想不明白顾玉回又是怎么做到无动于衷的。后悔吗？顾玉回记得刚醒来时，秋泉在医院对他说的话：“不要做让自己后悔的事。”他不是无动于衷，只是一种趋于麻木的平静，一种迷茫空洞的无知。两人都没有说话，沉默很久之后，秋泉才疏散开那股憋闷，缓和好情绪后，才再次开口道：“兰兰出生有几天了？之后落户什么的，需要你出面。不过桑园家里人的意思是想要孩子放他们家养。”顾玉回听到这话，手指微微蜷缩。他回想起了之前桑园母亲和他说过的话，难不成你害死桑园还不够，还要害死他的女儿吗？那句话一直盘旋在顾玉回的脑海里，他无法忘记。秋泉见他没有说话，于是皱眉说道：“顾玉回，桑园父母不可能放心把孩子交给你，而且你也并不看重这个孩子。桑园在的时候你就想要离婚，现在他走了，你应该会选择和纪念在一起。既然如此，不如将孩子给桑园的父母吧，对你们来说都好。我在意这个孩子，我不会和纪念在一起。”顾玉回攥紧拳头，他不知道为什么有种紧迫感，不想失去这个孩子，不想失去与桑园之间最后的联系。可是秋泉并不相信他说的话，甚至觉得十分可笑。顾玉回，你闹成这样，现在说这话是意思？你说你在意这个孩子，因为亏欠，因为间歇害死他的母亲吗？顾玉回揪心的疼，他想反驳，却在事实面前，他的解释又显得苍白无力。曾经做的事，说的话，都成了现在扎进他心口的利刃。秋泉不想闹得太难看，他长叹一声，对顾玉回说：“况且你现在真的能养好一个孩子吗？”答案当然是不能。秋泉不知道顾玉回到底发生了什么，但他察觉出顾玉回不对劲。就顾玉回现在这个状态，自己都浑浑噩噩，更别提养好一个孩子。顾玉回比秋泉还要清楚自己的情况，他没法照顾好孩子。见他不愿同意，于是秋泉说：“顾玉回，这个孩子是桑园用命换来的，他肯定希望孩子跟着他的父母。”一句话让顾玉回做不到拒绝。几番挣扎，他仍难以启唇给出回答。明明才八月份的天，却似乎有冷气灌入肺腑，传来刺骨的疼，好像他即将说出让他往后余生都会后悔的决定。可最终，顾玉回还是答应了，答应将孩子交给桑家抚养。听到他能这么说，秋泉松下一口气，也算对桑园父母还有方宁有了一个交代。还有桑园遗产的事，桑家那边只是想将桑园的东西都带走，他们需要留个念想。秋泉说着这些事，其实桑家的要求一点都不过分。他们只要拿回属于桑园的一切，顾家的，他们并不稀罕。这个不是商量，这个只是通知。得知这个消息，顾玉回愣在原地，说不出是什么心情，只是知道以后他将再也看不到、碰不到有关桑园的一切，桑园的存在过的痕迹逐渐从他的世界里褪去。说完，没等顾玉回反应，秋泉便选择了起身，只是在离开之前被顾玉回叫住。秋泉听到顾玉回问道：“你知道桑兰这个名字有什么含义吗？”秋泉转过身，看向顾玉回时，带着点无语。好像没什么含义。听说是桑园出产房后随口起的，你不知道吗？哦，我忘了。你确实不知道。他生产你没在他身边。他的话让顾玉回脸色一阵煞白。秋泉看着昔日的好友，但已经逐渐感到陌生。还有最后一件并不重要的事。顾玉回，我打算辞职了。
，一起工作这么多年，累了，打算换个工作，换个环境，活得轻松一点。以后你多保重吧。”秋泉说完，看了顾玉回一眼，然后转身离开。曾经并肩前行的两人，这回渐行渐远。秋泉在过去顾玉回家公司最困难的时候，都没选择离开，却在今天提出了辞职。望着不断远去的秋泉。顾玉回沉默不语，做了许久后才起身，按照秋泉说的，去处理了女儿的相关落户手续，办理了相关证件。只是等一切弄好，顾玉回回到自己和桑园曾经的屋子里时，他发现原本放置在卧室里他和桑园的合照，如今只剩他的那半边。桑园的家人取走了有关桑园的一切。看着被划破的合影，顾玉回站在原地，心酸胀着难受。曾经他不愿意多看一眼的合影，如今却因为损坏让他痛惜。而他明白，恐怕这种情绪依旧会不断的加剧。好像如今与桑园有关，而他未失去的仅剩他那还未恢复的记忆。让顾玉回更加郁闷的是，接连几晚，他都没梦到桑园。他此时的记忆深陷25岁的泥淖里，那是他最暗无天日的一段时光。家业败落，父母离心，商场打压，身边所有人好像都抱着最大恶意，一件件、一桩桩，快要把他逼疯。每每从梦中挣扎醒来，顾玉回都冷漠一分，狼狈几许。他和往常一样，将在逐渐清醒之后。将自己打理了一番，出门前去医院。可是今天在他到达时，那个熟悉的保温箱内没有他熟悉的小小身影。顾玉回错愕后，立刻跑去询问医生。医生告知孩子已经逐渐好转，所以出院了。得知消息后，顾玉回没有片刻停留，立刻冲向桑园父母的家。门刚巧没关，顾玉回闯入后撞见桑林，立刻询问道：“孩子呢？”还没等桑林开口，已经好几天没有吃东西的黑夜突然起身，冲着顾玉回吼叫。黑夜这段时间什么也不吃，呃，瘦了很多。像是在用这种方式等着桑园回来。桑林本以为秋泉已经和顾玉回说得够清楚了，但没想到顾玉回竟然还会找上门来。他看到顾玉回就像看到了仇人，眼里只有恨意，根本做不到好好说话。是你答应孩子给我们家抚养，你现在这又是在做什么？顾玉回逐渐意识到一件事，他冷声问道：“你们不打算让我见孩子？你可以见，我们没权利拦，但你不能以父亲的身份出现在孩子面前，因为我们也不想告诉孩子他的父亲都做过什么事。”桑林说到后面。明显带着化解不了的怨恨。雨碧、顾玉回和桑林谁都没有说话，只是气氛明显处于焦灼状态，一触即发，谁都做不到退让。在一旁吼着顾玉回的黑夜没能得到回应，急得蹦跶几下，刚巧踩到西平的屏幕上遥控上，那是昨晚桑园的母亲重复看的一段视频。客厅传来熟悉温柔的声音：“黑夜啊！”简单的三个字让顾玉回灵魂为之一颤，他的视线直勾勾地锁定在电视屏幕上。屏幕内的桑园在笑着叫唤黑夜的名字，应该是视频通话实录的。听到桑园声音的那一刻，黑夜也有些许错愕，但随之而来的是狂喜。他飞快地跑到屏幕前，冲着屏幕内叫唤撒娇：“为什么走了这么久才回来？为什么闻不到主人的味道？他最近都有乖乖等主人，主人还以为你也不要我了。”黑夜一直对着屏幕上的桑园叫唤，视频里的桑园也在叫唤着黑夜的名字，那是之前他在医院时哄黑夜的视频录像。黑夜以为这是真的，以为桑园被困在了这里面。他着急的在电视面前转圈，他在呼唤桑园出来，黑夜伏在电视机旁汪汪的叫唤。他是一只聪明的狗子，但也没有那么聪明。他哭着趴在电视机面前，他不懂为什么主人不会回应他。明明他一直很乖，以前就算不乖，主人也不会生气的，还会笑着看他调皮，还会开心的说上一句：“我们家黑夜真有活力啊。”桑林最先回过神，他走上前关闭了影像，然后轻抚着黑夜的脑袋，他的眼眶也红了又红。他姐刚走没多久。他现在也看不得这些，只要一看他就受不住。黑夜不明白主人怎么会消失，他用爪子扒拉了几下，也没能再看到主人。他再次趴在地上，难过沮丧。而顾玉回此时视线仍粘在已经黑了的显示屏上。刚刚他看到桑园的那一刻，他竟感觉到了漫遍全身的痛感，疼痛发散的源头是他那颗加快跳跃的心脏。第四十五章，梦死篇。桑园的前男友，你永远比不过他。气氛瞬间降至冰点。没有一点声音，在场的人都知道桑园回不来了。直到啼哭声打破这寂静的局面，哭声并不大，但牵动着顾玉回的内心。他的心随着孩子的哭声重新跳动，眼睛望向哭声传来的方向，脚步也下意识移动。在他担忧之时，桑林已经先一步进入房间，将孩子抱起，生疏却又小心翼翼地哄着孩子。可能是因为刚刚看到他姐的影像，现在在抱着他的孩子时，桑林感到一阵鼻酸。这个孩子是他姐生命的延续，是他唯一的血脉。不知道孩子是不是有所感知，所以在听到妈妈的声音之后，一向乖巧的他才会哭出声。黑夜跟在桑林身后，他眼睛直勾勾的看着正在红着脸、张开嘴哭得无比委屈的孩子。他一点点的靠近，担忧的望着那个孩子。桑林还没结婚，也没照顾孩子的经验
，孩子一哭，他比谁都慌，只能紧贴着孩子，抱着他给予孩子安全感。可能是他慌乱的心跳声，让孩子感觉到他不是孤单一人。慢慢的，哭声逐渐减小，变成小声抽噎。小朋友睁开眼睛，眼睛湿润润的，眼角还有眼泪。他看到了桑林，闻到了熟悉的味道，在桑林笨拙的安抚下，孩子停止了哭泣。桑林抱着孩子坐下，他紧绷着身体，用尽了全身力气。才能抱稳怀里这个没有几斤重的孩子。黑夜立刻粘在桑林脚边，他隔着一段距离嗅了嗅味道。桑林不知道他能嗅到什么味道，大概是沾染着桑原的味道吧。或许黑夜认出了这个孩子是谁，他凑近想要舔舔孩子，但又不敢触碰。黑夜蹲在了桑林的脚边，他想起曾经主人说的话：“黑夜啊，以后宝宝和你一起长大。”幼小的孩子失去了母亲，而黑夜也再一次失去真爱他的家人。但是没关系，他会陪着宝宝，会保护宝宝。会连带着对桑原的那份思念一起长大，会和他一起等着主人回来。那时候，他一定会用最快的速度跑到主人面前。他想，桑原一定会明白他的意思。你看啊，我们一直在等你回来，我们都要好好的长大。多日没有进食的黑夜，见孩子不再哭泣后，他这才走到一旁，一口一口的进食，都是他喜欢的口味。多日没有进食，突然吃东西有些反胃，但是黑夜选择咽下。他要长大，要保护主人在意的家人们。他希望主人回来的那天。能再次揉着他的脑袋，喊一次他的名字，能再一次夸奖他说：“黑夜说世上最棒的狗狗。”从听到孩子哭声开始，顾玉回的心就乱了。他走进屋内，眼里只有那个孩子，看着孩子哭的眼泪糊在了小脸上，好像遇到了极其难过的事，瘪着嘴落泪，他就揪心的难受。看到孩子停止哭泣，乖巧的躺在桑林的怀里，顾玉回发现自己只能站在一旁看着，好像一个陌生人一样，心底又是一阵空落落。还没等桑林下逐客令。出门买菜的熊文便已经进了家门，看到顾玉回正眼睛不眨地盯着孩子。顾玉回，你为什么还要阴魂不散地出现在我们面前？熊文上前遮挡住顾玉回看向孩子的视线，他不可能再让顾玉回伤害他的家人。顾玉回听到孩子被动静吓到，再次发出嘤嘤嘤的哭声。顾玉回皱眉抬头，对上他戒备敌视的双眸，一双隐约能看到桑原影子的眼眸。只是片刻怔愣后，顾玉回就意识到不一样的，桑原的眼眸不是这样的。分明桑原对现在的自己来说并不算太熟悉的人，可顾玉回发现，哪怕过去这么多天，他依旧记得桑原的脸，甚至在他的脑海中，桑原的痕迹在逐渐加深。熊文不让顾玉回靠近孩子一步，他推搡着顾玉回离开，这里并不欢迎他，他依旧没有办法接受女儿死亡的事实。只要看到顾玉回，他的脑海里都会浮现出女儿捂着心脏落泪的模样。你不准出现在兰兰面前，我不会让他知道你是他的父亲，我也不想让他知道，他的出生并没有被他的生父期待。顾玉回，桑原已经决定和你离婚了，你放过我们吧。熊文从一开始的态度强硬，到后来的崩溃落泪，他害怕看到顾玉回，害怕想起女儿痛苦的模样，更害怕外孙女会和女儿一样离开他。孩子哭得更凶，顾玉回觉得可能他听懂了那句“不被生父期待”，来到这个世上，他心疼的想要解释，但又说不出任何辩解的话，因为在两个月前，他真的并没有期待这个孩子的降生。顾玉回被赶出桑家，他在门外听不清任何声音。他不知道女儿还有没有哭，他的身体传来一阵阵钝感的疼，不上不下搓磨着人。顾玉回站在桑原家门口，没有离开。不少上楼的邻居看到这一幕，其中一大妈皱眉说：“看着挺可怜的，发生什么了呀？以前桑家这个女婿不是挺孝顺、挺爱老婆的吗？怎么突然闹成这样了？”另一位一听，扯着老姐妹的胳膊：“你刚回来不知道，桑家的女儿走了，前些天刚送出去。哎，听说是这男的趁着老婆怀孕和别的女的不清不楚，到底怎么回事？”我也不清楚，反正这男的不是什么好货色。大妈看向顾玉回的眼神充满了嫌恶。啊，走了呀，小袁，笑起来很好看的那个，之前我晕倒送我去医院的那个。大妈震惊问道：“对了，就是那个。”得到肯定的回答之后，又是一阵唏嘘。多好的孩子啊，才多大就走了，多可惜啊！再看被关在门外的顾玉回，大妈也带上了一丝愤怒：“现在干什么来了？人都没了。小袁那么好的孩子，哎，当初看他们多恩爱，结果……”另外一位显然知道更多内情，冷哼一声说：“居然还敢进人家家门，是我都打出去了。他也真好意思来，前脚害死了人家姑娘，后脚难不成还想抢孩子抚养权啊？真不要脸！”他们交谈时没有刻意压低声音，所以哪怕站在远处的顾玉回也听得一清二楚。顾玉回苍白着一张脸，双手在颤抖，难堪愧疚，可他依旧不愿意离开。他试图从这些邻居的口中听得更多有关他与桑原的事，窃取被他遗忘的记忆，病态的折磨自己。他一直站到天黑，站到已经所有人对他的存在麻木，他才选择回去，回到自己和桑原曾经的家。空落落，没有任何生气，但他却觉得这里最让他感到安心。此时的他不愿意见任何人，他放空呆呆地望着这个屋子
孤零零的坐在沙发上，也不知道什么时候睡着的。梦里再次恢复一个月的记忆，但这些记忆只是加深了顾玉回的痛苦。原生家庭的争吵、商场的算计背叛、摸爬滚打，也没能走出泥泞，反而越陷越深，甚至连他自己都有自暴自弃的冲动。而醒来，面对的是这一片黑暗，静到没有一丝声音的房间。顾玉回每次醒来，不知道为什么，脑子里都会重复回忆起与桑原初见的那一刻，与这冷清的现实形成强烈对比。整颗星空悬，像失重从高处跌落，痛感蔓延全身。一连几天，顾玉回都没有离开这个屋子。他关闭了手机，切断了与外界的一切联系。他沉溺在痛苦之中，甚至几次消极的想：就这样死了，也是一种解脱。过去的记忆越是痛苦，顾玉回越能明白为什么会对雨中给他撑伞的桑原一见钟情。他迫切的想要恢复和桑原的记忆，想要再见他一面。在梦中，不知道经历了多少痛苦，顾玉回才如常所愿，记忆到了26岁，到了与桑原初遇的那一天。那天，公司原本花了三个月加班加点完成的合约作废，甚至惹上一身官司，被坑走大部分资源。父母因此一同辱骂他的无能。顾玉回头疼的快要炸裂，甩下一切走出公司。但连老天都爱捉弄他，刚出去不久便下起倾盆大雨。顾玉回站在雨里，浑身被打湿。雨中的人匆忙行走，他们都有归处，而他没有。疾驰而过的车带起地上的雨水，全数淋在顾玉回身上，溅得满身泥泞。这像是压倒骆驼的最后一根稻草。压垮了顾玉回心底强撑起的那道防线，顾玉回摔坐在路边，滚滚热泪夺眶而出，狼狈的模样让人止步。不少路人特意绕开他，他遇上疯子，这就是他可笑的人生，不如一了百了。在他最绝望的时候，他没有想到会有那么一个人举着一把伞替他挡下了那些冰冷的雨水，那双干净清澈的眼眸，只是一眼，顾玉回就知道自己再也无法忘却，夹杂着微光，掺揉着温柔。他担忧的望着他，怕伤到他的自尊，所以一言不发。只是从包里掏出一包干净的纸巾，递到他的手上，想想又将雨伞塞到顾玉回手中，然后退开一步进入雨里，笑着和他挥手，淋着雨跑开。那时，顾玉回在嘈杂的雨声里，依旧能听清自己心脏跳动的声音，一声比一声强劲。那层干涸阴暗的心房，如今有一道光撕开一道裂缝，强势的闯入其中。顾玉回后知后觉的意识到，他拿了伞，那个姑娘会被淋湿。他匆忙追上前，想要将伞还给她，想要当面说声感谢，大概。还想要认识他，顾玉回看到了他的背影，还未来得及开心，就看到一个男生急忙赶来。而他在看到那个男生后，笑着扑向对方，被男生拥入怀中，用伞给他遮挡。他听到女生无比喜悦地喊着那个男生的名字——裴晨。名叫裴晨的男生小心地扶着他的腰，站稳身子，避免两人一起摔倒，又将伞大部分撑向他。看着怀中淋得湿透的女孩，他略微无奈地轻叹一声：“桑原，又忘记带伞了吗？”“没有忘记呢。”裴晨，我和你说，我做好事了。我刚刚在路边遇到一个人，他没有伞，我就把伞给他了，因为我知道你来了。比起我，他可能更需要那把伞。原来他叫桑原，原来他已经有喜欢的人。看着一眼心动的姑娘，笑靥如花的和另一个人说话的模样，顾玉回默默的攥紧了手中的伞，躲在他们看不见的地方。裴晨一边耐心的听着桑原说的话，一边抽出纸巾给桑原擦拭着头发上的雨水。桑原眯着眼睛，乐呵呵的享受他的服务。裴晨脸上带着笑，对桑原的每一句话。都有所回应，大概是热恋。桑原望着裴晨就开心，他说：“我今天又做了一件好事。如果说做好事能积攒福气，那我希望这些福气都给你。”裴晨给他擦拭的手顿住，伸手轻捏他的脸蛋，眼眸中藏着一点细碎的悲伤以及无限的心动。他无奈地说了一句：“笨蛋。”他们的眼中只有彼此，眼神缱绻，藏着对彼此的爱意。顾玉回在他们的身后，看着他们十指双扣，慢慢地走出了他的视野。他紧握着手中的伞，没有撑开。只是嘴角带着自嘲的笑，他给自己的善意，原来也是基于对另一个人的爱，而自己却因为这一丝善意动了心。从梦境中醒来，顾玉回久久不能回神，依旧深陷在刚刚的情绪中，全身的力气被抽空，握拳都费力。梦里看到的那个男生，给了他一种前所未有的危机感，脑海里一直浮现着桑原对着那个男生时的笑颜，每回忆起一次，心就慌乱一分。他印象中的桑原，从来没有对他露出过这样的笑。那个叫做裴晨的人，到底是谁？顾玉回起身，潦草地收拾了自己，匆匆地跑向方宁和秋泉的家。但他按响门铃，开门的正谁红肿着一双眼、脸色难看的方宁。在看到顾玉回的那一瞬间，方宁就想起自己好友痛苦死去的模样，他恨惨了这个人。可是他听到顾玉回着急地问道：“裴晨是谁？”听到这个已经快被遗忘的名字，方宁有瞬间错愕，但很快他在看向顾玉回时，眼里带着报复的快感。他不知道顾玉回是从哪知道的裴晨。但他此时丝毫不介意，让他更加了解这个人。我以为你永远不会知道裴晨。
，毕竟桑原不会和任何人提起裴晨，不会向任何人提起这个被他刻在心底、刻苦铭心爱着的男孩。说出这话，看着顾玉辉惨白的脸，像是解气一般，方宁久违的露出了笑。他死死的看向对顾玉辉，像是宣判一样残忍的说：“我想，在桑原心里，你永远比不过他。”第四十六章，梦死篇，不能因为我的自私，一下子冒犯了两个人。方宁说出这些话，让顾玉辉脑海里不断浮现昨晚记忆里。桑原和裴晨在一起时的模样，在他面前，桑原从来没有笑得那么轻松快乐过。顾玉辉意识到，在自己开始喜欢桑原的这一刻，也清楚地接受着，桑原一开始爱的人并不是他的事实。桑原那时眼里没有他，只有裴晨，而自己不过是桑原一时的善意，对他来说只是陌生的过路人。方宁看到顾玉辉痛苦的神色，却只觉得作呕。现在露出这样的神态，故作深情给谁看？唯一一个愿意信他、甘愿被他欺骗的人，已经死了。惺惺作态也好，真情流露也罢，现在顾玉辉做什么都已经没了任何意义。顾玉辉，你知道当初为什么我会同意邹权的提议，会答应安排你和桑原相亲吗？方宁说这话时，眼里划过一丝悲痛。他在顾玉辉和自己身上都插上了一把刀。顾玉辉抬眸看向他，默默攥紧了拳头。他似乎可以猜到他想要说的话。方宁笑得咧开了嘴，眼里带着痛快。他说：“因为我知道你是桑原喜欢的类型，我呀。”从你身上看到了裴晨的影子，此话一出，顾玉辉果不其然，眼里划过悲痛。可越是这样，方宁越是舒坦。虽说你和裴晨长相气质截然不同，但你们就是巧合的，有着很多相同的习惯。不知道是谁模仿了谁，又或者就是有这样的缘分。顾玉辉，你说谁又是谁的替代品？方宁问出这话时，心底那口憋闷已久的气宣泄而出，化作刺向顾玉辉的尖利的矛。这一句句话，像是巴掌打在顾玉辉脸上。将他曾经无耻的猜想全盘否定。桑原没有介入他和纪念的感情，甚至他和桑原之间是他先动的心。桑原心底装的不是他。当意识到这一点的时候，顾玉辉猛然一惊，像是心脏被人扼住，紧绷的快要炸裂，生疼。他回想起桑原和他在一起的时候，似乎一直很冷静平淡，甚至对于纪念的出现，他也没有表现出太大的波动。唯一一次失控是那次生病抱住他哭，但只是一个拥抱，只是带着些许依赖和思念。他在自己面前似乎从来没有太过在乎，他最终答应了离婚。或许他们的感情对于桑原来说并不是那么重要。他从来没有歇斯底里，好像只有他一个人在迷茫混乱。他从始至终像个旁观者一样，静静地看着他，好像不会难过，没有在意。或许他最后想说的那句话是与裴晨有关的事。他最后看向自己时，看的究竟是自己，还是裴晨？顾一回狼狈的藏起不安，踉跄的离开方宁的视线。他现在脑子一片混乱。他需要一点时间想清楚这些事。在顾玉辉走后，方宁关上门，背靠着门站立，久违的回想起曾经的事。桑原，你对这个相亲对象满意吗？我当初第一次见他，就感觉有一种熟悉感。我猜你会喜欢。你相处之后感觉确实还不错吧？要不在一起试试？看桑原笑着摇头，方宁急了。桑原，我知道你没有放下裴晨。现在刚巧出现一个给人感觉和裴晨这么像的人。虽然我知道这很不道德，想法很自私，但你或许可以尝试把他当做替身。然后走出来，他没有想到的是，桑原拉着他的手，垂眸浅笑着说：“方宁、裴晨和顾先生是两个完全不同的人。”可能是看出了方宁脸上的疑惑，桑原温柔地和他解释：“虽然在和顾先生的一些相处中会看到裴晨的影子，让我有些触动思念，但是这些相处只能让我更清楚地意识到，顾先生是顾先生，而裴晨已经离开我了。”他靠在方宁肩膀上，压下说起裴晨时的鼻酸：“方宁，我知道你担心我，所以说出刚刚的话，但是。”如果真的将顾先生当做替身，那我把顾先生、把裴晨又放在了什么样的位置上？方宁，我不能因为我的自私一下子冒犯了两个人。方宁至今都还记得桑原和他说这话时，眼中带着的悲伤。方宁给了自己一巴掌，脸上火辣辣的疼，瞬间浮现出红色的指印。但他依旧无法原谅自己。如果他没有将顾玉辉介绍给桑原认识，就不会害得桑原早早离世。他没办法原谅自己，也没办法原谅顾玉辉，所以他撒谎了，对顾玉辉撒谎了，骗他说。他对桑原来说只是一个替代品，如果这能让顾玉辉痛苦，那真是再好不过的一件事。如他所愿，顾玉辉此时无比痛苦，他深陷纠结：裴晨是谁？顾玉辉绞尽脑汁的试图回忆，但依旧没有任何记忆。他额头腾出冷汗，青筋鼓起，他迫切的想要弄清这个人和桑原的关系。桑原从来没有爱过他，桑原哪怕最后想着的都是裴晨，顾玉辉无法控制自己的思绪，这些念头总是不听话的冒出，身体已经本能的开始抗拒。他没由来的嫉妒着这个叫裴晨的人，好像是他永远跨不过去的一道坎，横在他和桑原之间。等顾玉回回过神，他发现自己不知什么时候走到了公墓
，走到了桑园的墓碑前。这次在看墓碑上的人，已经与一开始的麻木迷茫不同，多了一丝的难受。那个在雨天给他递伞，那个冲着他笑得很好看，将他拉出绝望的女孩子，已经死了。想要问的问题，哽咽在喉间，故意回手指轻触墓碑上桑园的名字，可所触及到的只有一片冰冷。他轻声询问：“桑园，裴晨是谁？”如果是活着的桑园，只要故意回问出口。他都会给出回答，不管这个答案是不是故意回想要听到的。许久的沉默，空气寂静，空荡的山间，指尖处传来的冰冷触感，让顾玉回终于有了桑园离开的实感。桑园死了，没了任何温度，也再给不了任何反应。寂静，沉闷，大概是天太热，热的他快要透不过气。你怎么在这？清脆的声音打断顾玉回杂乱的思绪，从空洞中重新找回理智。他转身看到了抱着一堆纸的小姑娘，看着有点眼熟。他看懂了对方眼里的愤怒。也正是因为这仇视，所以让他一时间没能想起对方是谁。这个女生好像是当初他和桑原一起去学校的时候，他兴冲冲跑来，紧张的要哭的小姑娘。后来好像和桑原关系不错，高中毕业之后在他公司实习，车祸那天也在车上。他听过桑原叫他的名字，似乎是叫周依依。周依依愤恨的看向顾玉回，曾经他最感谢、敬重的就是桑原和顾玉回。可能他对他们来说微不足道，但是他还是把他们看作最重要的人，是除了奶奶之外。这个世上对他来说最重要、最敬爱的人，他因为他们获得读书的机会，他想要做到最好，想要站在他们面前，让他们知道他们的付出并不是白费，想要能回报他们，将他们视作自己人生的目标，在努力向他们靠近。也正是因为他们，周依依相信爱情，向往爱情，渴望以后也能拥有和他们一样平平淡淡的幸福。可是现在，一切都被撕毁，露出残忍的真相，断绝了他天真的向往。眼前的人虚伪恶劣，周依依曾经有多敬重他，如今就有多么的失望。除了脱口而出的第一句话，周依依陷入了沉默。许久之后，她深吸一口气，平复心情后，才开口说：“我没有任何立场可以指责你，也没有资格对你说出恶劣的话。别人可以，但他不行，因为他欠着顾玉回。不管是作秀还是真心，至少他拿到了他设立的奖学金。读完了高中，他欠下了人情，这需要还清。”他再次抬头看向顾玉回，但我应该还能拥有讨厌一个人的权利。”他说完这话，扭过头看向墓碑上贴着的那张照片。照片里的桑原依旧笑得灿烂、温柔，就好像当初他出考场时那样，笑着冲着他挥手的模样。周依依抱紧了手中的录取通知书，她收到了录取通知书，是当初和桑原约定好的那所学校。录取通知书很好看，想要给他看看，想要完成当初和他的约定。原本以为终于能回报他们，至少能带给他们一点开心，结果发生了这样的事。周依依回想起当初车祸时发生的事，她就替桑原难过，替他不值。桑原姐厚重的爱意换来的是什么？他的牺牲又换来了什么？周依依气到发抖，他恨不得一口气将这些事说出来。但当他面对顾玉回平静的眼眸后，他的愤怒像被泼了一盆冷水。这个人不会懂的，就算他说出来曾经桑原姐为他做的一切，他也不会在意，更不会因此难过、痛苦。他不配知道，曾经有个人将他看得比自己更加重要。顾玉回没有因为他说的话生气。这些天，他听过比他态度更加恶劣的话，以及毫不掩饰的厌恶。他低头看到他怀中抱着的录取通知书，想必是有话和桑原说。他没有多做停留，就将位置让给了对方。顾玉回走到陵园外，抽了一根烟，试图消散萦绕在心头的苦闷。在顾玉回走后，周依依看着桑原的照片，红了眼眶。桑原姐，答应你的事，我做到了。我没把车祸那天的事说出去，也拿到了你梦中情效的录取通知书，只是没来得及让你看。本来想当做一个惊喜给你的，本来我还准备拿到工资之后买份礼物送给你，还幻想过你可能会喜欢。周依依没再继续说下去，因为桑原没了未来。她吸着鼻涕，哭着说。对不起啊，我总晚了一步。周依依低着头愧疚，眼泪滴落在地上。这是她第三次在桑原面前哭。第一次，桑原笑着教她学会接受自己的情绪；第二次，桑原让她学会大方介绍自己；而这第三次，她再得不到任何回应。没有人温柔地替她擦拭眼泪，也不会再有熟悉的声音在她耳边响起，不会再和她说：“小孩子不要给自己太大压力。”他们之间只有那么点一同相处的记忆，但只有周依依知道，这些回忆足以成为她往后向前的动力。所以，他在桑园的墓前许下承诺：“桑园姐，我会努力长大，会努力做一个有用的人。长大后的我会像你一样，做一个温柔而强大的人。我也会努力帮助别人，会像你帮我那样，学着延续这份温柔。我还想再和你说一声早就该说的话：谢谢你出现在我的世界里，谢谢你照亮了我的世界。以后我会……”周依依哽咽到说不出话，声音带着浓重的哭腔，断断续续地说：“会连带着你那份一起好好活下去。”等周依依红肿着眼睛走出墓地。发现顾玉回依旧在门口等着，他瞬间竖起浑身的刺，戒备地看向顾玉回。顾玉回看到他出来后，只是问道：“你对桑原了解多吗？”听到这话，
。周依依怒极反笑，作为桑园的丈夫，你像我这个只寥寥见过桑园几面的陌生人，问出这个问题，你觉得合适吗？不合适。但直觉告诉顾玉回，眼前的人应该知道些什么，和桑园有关的事，也是他必须知道的事。沉默片刻后，顾玉回决定去他和桑园共同的母校。这一次，他回忆中是想要寻找和桑园有关的记忆，只是这次不会再有桑园陪在他的身边。得知顾玉回要去一中。周依依不知道抱着怎样的一种心态也紧跟上，她大概是想要看看顾玉回对桑园还剩什么样的感情。当他们到一中时，正是暑假，不过已经有一部分学生回来上课，天气燥热，似乎能看清空气中的热浪。这是顾玉回车祸后第二次来到一中，上一次是桑园陪着他，陪着他一同寻找他与纪念有关的记忆。他至今依旧记得，在他醒来不久后的那一晚，桑园对他说的话：“你想要找回记忆也好，想寻找18岁喜欢的人也罢，我都会陪你。”温柔的话语在他心底炸开朵朵涟漪，久久不能平息。如今再次想起，只剩物是人非的苦楚。第四十七章，梦死篇，压抑着天性，况成他喜欢的模样。刚走进学校，凑巧碰到了周依依的班主任。班主任有些诧异的看着顾玉回，看他面露悲伤，转念一想，又长叹一声安慰：“顾总，节哀。”顾玉回不认识眼前的人是谁，但他应该认识桑园，于是将目光看向他，问道：“和桑园有关的事，可以和我说说吗？”班主任诧异，但很快又想明白，大概是顾总思念妻子，所以想用这种方式怀念。他又看了周依依一眼，发现周依依红肿着眼睛，但眼睛一眨不眨的看着他，显然也是要听的。班主任无奈叹气，让他们一同进了办公室。他给他们倒上了茶，然后才回忆着说：“其实前不久，桑园小姐来过学校，因为设置奖金的事，然后我和同事两个人的闲聊，刚巧被他听到。那时距离高考已经只有倒数几天，班主任交心的和同事说：依依这孩子。”平时发挥都可以，但越是重要的考试就越容易紧张。我怕他考不出自己的水平。同时也明白班主任的心情，像上次竞赛，太可惜了。如果他正常发挥的话，应该能拿奖。哎，班主任长叹一口气，这马上就要高考了，他最近状态越来越差。我和他谈了很多次，也不敢再谈，怕给他压力。他家里也没有个能商量的人。这孩子也是命苦。另一位老师摇头说，他们俩在这说着学生的事，暗自发愁。一道声音响起，不好意思，打扰一下。刚刚你们说的学生是周依依吗？班主任当然认得桑园，没想到他会问起周依依啊！对，是我的一个学生。桑园问起了周依依，班主任将他关心，索性将周依依的情况说给他听。听完之后，桑园从班主任那了解到小孩的状态不好，大概猜到了孩子需要的是什么。所以高考那天，桑园特意在周依依的必经之路等待，看到了一脸迷茫的周依依，看到了孤独一人的周依依，所以他上前推了他一把，想要将这个孩子推到高处。他也想给这个孩子一些勇气，希望他能走向更璀璨的未来。高考毕业后，桑园又向老师建议，让周依依去大公司实习。开阔眼界，他和班主任一起为这个没有家长的孩子努力思考着接下来的一段路该怎么走。他们都在守护着周依依那颗稚嫩脆弱的自尊心，他们都想将她捧着，长成一个自信、开朗、乐观的孩子。因为这个孩子曾经受到的苦已经足够多，现在该快乐了。从今往后，他都将无限美好坦荡。说起这些事的时候，班主任也有些唏嘘。本来这些事不应该让周依依知道的，但是现在桑园人走了，他觉得自己有必要说出来，让周依依这个孩子知道有人曾默默的关心着他。得知这些事后，周依依比桑园离开那天哭得更凶。他的脑海中印象最深刻的大概就是桑园坐在大树下和他微笑挥手的模样。他以为自己已经努力长大，原来这背后还有长者对他充满希翼的包容。可正是这份迟了一步被得知的善意，却更叫他无法接受桑园离世的事实。周依依能够痛哭。而顾玉回无法哭出，他心中郁结，什么话也说不出口。其实他没有太意外，因为桑园确实是这样的一个人。顾玉回起身离开，选择独自逛逛，透透气。班主任还在安慰周依依，也没多说什么。想必这种时候，顾总还是要自己静静。他沿着之前和桑园走过的路，独自走了一圈。明明时隔不过几个月，他却已经没有了第一次来这时的意气风发。走到曾经的那间教室，看到了那句曾经被他刻在桌上的话。顾玉回现在回想起来，心中只剩麻木。他拿起刻刀，划去了纪念的名字。几番纠结后，停了动作，没有写下桑园的名字。他看不懂自己现在对桑园的感情，大概是有一点喜欢，更多还是愧疚。只是当他再次走到篮球场，孤零零地站在篮球架下时，他下意识地望向不远处的主席台，仿佛还能看到桑园坐在那微笑的模样。那时候的桑园看向他时是什么样的心情？突然思念被无限放大，想要见桑园的念头一次比一次加深。思念原来也会令人痛苦。他不再停留。转身离开，直到回到他和桑园的家，窒息的感觉才逐渐减缓。顾玉回躺在床上，尝试着进入梦中。他想要见桑园
，而如今只有在梦中他才能见到桑原。但是这次他翻来覆去都无法入睡，清醒着痛苦。顾玉回从抽屉里拿出药，吃下两片，这才逐渐有了睡意，意识开始模糊，但他却松下一口气，有着庆幸。二十六岁，顾玉回初次遇见桑原，对桑原一见钟情，但桑原不认识顾玉回，桑原喜欢的人叫裴晨，可能是缘分。顾玉回注意到桑原之后，才发现他们所在的办公楼不算太远，也就隔着几条街。桑原在一家漫画公司上班，是一名漫画家，偶尔也会画一点艺术派的画作，还算小有名气，所以他的资料也不是什么秘密。比他小两岁，刚毕业不久，和裴晨是大学同学，从大学开始交往。听好八卦的人说，他们是灵魂伴侣。顾玉回偷偷藏起自己微微的心动，只是默默的关注了桑原的账号，在工作之余观看了他的每一部作品，欣赏了他的每一张画。他不懂艺术，没有欣赏美的水平，但是桑原的话和他这个人一样，充满着朝气，洋溢着温柔，连带着他那一颗浮躁的心也跟着慢慢平静，也开始尝试着喜欢二次元文化，想要弄懂他的笑点。他也不懂自己这样做的意义在哪。顾玉回在压抑的生活中寻得了一丝慰藉，从中摄取着力量。在心烦意乱的时候，处理工作难免出现纰漏，当冷静下来，慢慢也就能抓住转机，逐渐将公司扶上正轨。每天看着桑原分享的一些日常。顾玉回都没有发现自己在到他的话语时，嘴角会不自觉上扬；但看到和裴晨相关的，顾玉回的嘴角又会瞬间收敛。一般不喜欢直接不看就是，但顾玉回也不知道抱着什么心态，有关裴晨的，他都会看得更加认真。桑原会发自己和裴晨的合照，顾玉回每一张都有保留。看着照片里笑得灿烂的两个人，他心中默默泛酸。顾玉回学着照片里裴晨的模样，对着镜子扯开笑，但总学不像，没有那份从容温柔。几次尝试不成功。顾玉回恼火地闭上眼，后知后觉地意识到自己在做什么。他为什么要在这模仿裴晨？他有什么值得自己模仿的？可再次睁开眼，顾玉回还是对镜子里扯了扯嘴角，好像像了那么一份。顾玉回从梦中醒来，他眼神空洞地望着天花板，梦里又恢复了一个月的记忆。记忆中除了超负荷的工作之外，就是和桑原相关的一切，以及他在卑微地模仿着裴晨。顾玉回起身走向浴室，对着镜子前这张熟悉的脸，扯出了一个陌生的笑。好像这具身体早就习惯了这样假装成熟、看似温柔的笑，多讽刺的一件事。门铃响起，打断了顾玉回的自嘲。谁会来这个房子找他？打开门，看到面色红润的妈妈，顾玉回一瞬间心中涌起了怒火。福一之看到儿子，便笑着说：“玉回，小航出院了，你把兰兰也接回来吧，我们一家人就能好好过日子了。”一家人，顾玉回咬着牙说出这三个字。福一之却一点都没觉得有任何问题。对啊，小航现在身体好了。纪念也回来了，你和纪念好好过日子。兰兰毕竟也是你的孩子，我想纪念能接受的。如果不愿意接受，那给桑原的父母也没关系。你常常去看他就行，我们一家人好好过日子。他看顾玉回没有回答，还看着他的眼色，小声的劝道：“虽然这么说不好，但桑原毕竟已经走了，你还年轻，总不能一辈子单着。况且你们本来也就打算离婚，你不是原先打算和桑原离婚之后就和纪念在一起吗？”顾玉回本就已经对桑原足够愧疚。现在用26岁的心智再去看18岁的自己做的事，都觉得不可思议。他是怎么做到那么明目张胆，并且毫无负担的去伤害桑原？现在听到他妈说的这些话，每一句都践踏着桑原。他这才明白， 1 8岁的顾玉回没有三观，是因为没有人教育过他什么叫做正确。18岁的顾玉回浅薄的底线就是不能在婚内发生实质性出轨的事情，但是一颗偏颇的心对桑原精神造成的伤害，他却视而不见。如今的顾玉回回想起自己的所作所为，都觉得可耻，不可原谅。而本该阻止他错误行径的母亲，不仅没有阻拦，做的是变本加厉的伤害。现在桑原的离世，依旧没能给他带来一丝愧疚，他依旧沉浸在自己的世界，试图用儿子和纪念的幸福来弥补自己感情上的遗憾。妈，桑原是你的儿媳妇，她离世，难道你一点感觉都没有吗？顾玉回看着他，眼神冰冷地问道。他暂且只有和桑原相处几个月的记忆，尚且为他的离世感到痛苦，而自己的母亲可没有失忆。他和桑原相处了这么多年，是怎么做到如此冷酷？福一之没想到顾玉回会说这话，他皱眉，眼神闪躲地说：“桑原这么年轻就走了，是挺可惜的。没想过会发生这样的事，谁也不想的。但他离开也不是我们害的，我们总要过我们自己的日子。”他的话听得顾玉回如鲠在喉，恨不得一下子将所有的真相告诉他，告诉他几行根本不可能是他的孩子，告诉他自己和纪念没有发生过任何事，他们之间没有谁亏欠谁，想要告诉他那个他口中说可以送走的孩子才是他在意的孙女。不知道但得知这些真相的时候。他又会露出什么样的模样？他想要将他幻想的美梦彻底撕碎。妈，桑原是我们害死的，是我们所有人一步步合伙把他逼死的，我们都是罪人。顾玉回气红了眼，无情地说出真相。
，所以所有人都需要赎罪。他妈的美梦还没到值得被撕破的那一刻。他尽管按照他的想法付出，等到时候到的那天，顾玉回会和他说出真相，他们要一起为他们的自以为是付出代价。福一之一听这话急了，这和我们有什么关系？生孩子这种事本来就是鬼门关走一趟，他运气不好，身体不好才这样的。我们谁想这样啊？难道你背个客气的名头很好听吗？说到这，他又转念对顾玉回说道。生孩子确实很痛苦，妈生你不容易，纪念生小航也不容易，妈对你也没什么太多要求，你好好照顾好他们母子，和他们好好过日子，我就放心了。顾一回冷漠地看着他的母亲，看着他眼角上的皱纹，听着他说看似为他好，实则努力将桑原的死和自己撇清关系的话，难怪18岁的自己是那么自私自利的一个人，原来骨子里注定自己是这样一个烂人。妈，我不爱纪念，纪念对我也早没了感情。顾一回看着他。说出这个他早该发觉的事实，福一之嘴角的笑意慢慢收起，他心底一遍遍地反驳：不可能，大概他不知道，这段感情依旧还在坚持的，只有他这个旁观者。他努力扯出一个难看的笑：“你可能最近受了太大刺激，你先好好休息，我下次再来看你。”顾一回目送着他离开，眼神冷漠。福一之转头看一眼，立刻眉头皱起，他看不懂顾一回的情绪，好像他再次慢慢的变得无法掌控。无人打扰之后，顾一回不再想着出门。他现在的状态做不好任何的事，一连十几天，他都将自己关在这间曾经是自己和桑原家的小屋里，寻找着与他相关的记忆。梦中，桑原和裴晨的感情依旧稳定，每个周末他们都会去商场逛逛，吃吃美食，看看电影。顾一回知道这个习惯后，每次都会提前到，想法和他们去一家店。他默默的留心桑原喜欢吃的食物，记下桑原所有的习惯，听着他们的对话，记下桑原新喜欢上的动漫人物，又在心底偷偷的回应他说的。他也去看了，聊剧情，他也可以，他也懂他的喜欢。他甚至仔细观察着裴晨对桑原的照顾，学着他笑的模样，注意到他安静倾听时，仍会默默给桑原处理食物。裴晨成熟和善，处事周到。桑原喜欢裴晨这样，顾一回便想将自己变成这样。他像个见不得光的疯子，无法自控的陷入暗恋，所以他开始压抑着天性，将自己压抑在一个名为裴晨的框架内，希望有朝一日他能因为这些细节多看自己一眼。第四十八章，梦死篇。希望一切如他所愿。顾一回暗恋桑原，这是只有他一个人知道的秘密。半年来，他默默的关注着桑原，没有做任何打扰。只是这份喜欢并没有被遗忘，反而愈演愈烈。他甚至不敢抬头看一眼桑原，怕眼睛会暴露自己的心意。但在桑原的世界里，依旧没有顾一回。他对桑原来说，只是一个陌生人。顾一回看着桑原和裴晨在一起时开朗的笑，看他望向裴晨时晶亮的眼眸，他一次次的心口泛酸。嫉妒着裴晨，如果是18岁的顾玉回，只要是喜欢，大概就会顾虑任何人的想法，直接上前争取，闹得鸡飞狗跳。但27岁的顾玉回不会这么做，他不想让桑原难堪，更不想做那种愚蠢幼稚的事，只会和裴晨的风度翩翩形成鲜明的对比，变得更加一文不值。虽说不能被他喜欢，但顾玉回也不想被桑原讨厌。只是在短短半年的时间里，他已经收集起了和桑原有关的所有漫画，卯足劲赚钱，一次次拍下他的画作。但又从未出现在他的面前，怕被他发现自己心思不纯。顾一回早在几个月前，公司逐渐稳定之后，就搬出了父母的家。他买了一套房子，这是独属于他的空间。他规整出一间暗房，隐蔽的藏起一切。在那个秘密的空间里，放置着和桑原有关的一切：画作、绘本、照片。他一直关注着桑原和裴晨的感情，期待着裴晨犯错，天天祈祷着他们分手。最好是裴晨出轨，他会十分乐意的收集证据，然后交到桑原手中。说的夸张点。他都快要去庙里烧香，求助玄学力量，祈祷他们早日分手，好让他有可乘之机。可是没有，不管他这个外人如何想，桑原和裴晨的关系依旧很好。他们一起去爬山看日出，去海边看日落；他们一起去旅行，看过江苏的园林，看过贵州的山水，看过沙漠、森林、无边的天空，好像想要在有限的时间里将这无尽的风景铭刻于心。他们留下了无数张合照，桑原全部放在了网上，分享着自己的日常。顾一回也保存了每一张照片，看一遍。郁闷一次，却又每一次都被照片上桑原的笑容吸引。他们平淡但真挚的热爱着彼此。一次偶然，顾一回发现了裴晨的一个秘密：他从小就身患重病，医生说他大概很难活过25岁。刚巧今年裴晨和桑原一般大，正好在25岁的年纪。顾一回得知这个消息的时候，没有窃喜，反倒说不出的气氛，是一种替桑原感到的不值。他将相关的信息收集，然后隐晦的创建了一个小账号，以粉丝的名义提交给桑原，提醒他裴晨的事，让他不要被骗。桑原没有立刻回复，顾一回一整夜没有睡，捧着手机等着他的回复，心中做了无数的假设，觉得说不准桑原此时正在生气质问，当然也有可能是大吵一架后心疼哭泣。
故意回胡思乱想了一晚上，一直到第二天，他才收到桑原的回复。我知道的，这些事在和裴晨交往之前我就知道。他因此一开始并不答应和我交往，还是我们坐下约定之后，他才同意的。所以不用担心，他并没有欺骗我，还是很感谢你的关心。看到这一行字的顾玉回说不出自己的感受，大概是一败涂地的无力。裴晨这个人永远不会做出他所恶劣揣测的行径。桑原对他的信任和感情也远超自己的预期。此时顾玉回才明白，他们为什么会去那么多的地方。桑原又为什么会留下那么多的照片，分享出那么多有关裴晨的记忆？顾玉回再次从梦中醒来，他在这间屋子里一连待了很多天，每一次醒来，对桑原的感情都加深一分。醒来后回忆起现实，桑原的死亡，心都跟着死了一遍。他拿出手机，想要知道梦中不知道的事，他想要查找和裴晨相关的事，想要知道他和桑原的开始。顾玉回现在的公司远比他二十几岁时规模要大，他的资金积累也高过当初，所以想要查一个人变得不算那么难。他找到了裴晨的资料，也找到了裴晨和桑原共同的同学，听他们说起了裴晨和桑原之间的事。桑原和裴晨在他们看来是两个截然不同的两个人。桑原是脾气很好、学习很好的乖乖女，裴晨是调皮活泼但身体虚弱的邻家男孩。刚进入大学，不管男女都需要军训，唯独裴晨是个例外，坐在树荫下乘凉，偶尔喝着水，还冲着他们露出一个欠打的笑。这一笑正巧被教官抓个正着，教官皱眉走到他身边。让他站起来，站起来一看，比教官还高半个头，一米八八的大个，身体瞧着也好得很，面色红润，这哪是有事的样？可不就是偷懒的关系户？他们这些教官最见不得这些偷懒的大小伙子，没看到女孩子们都在大太阳底下晒着吗？这大小伙子躲在这好意思？练必须一起去操练，不然都对不起他的辛劳付出。关系户在他这可走不通。教官把裴大少拎出来，放在第一排，放在他的眼皮底下，看着，别想偷懒耍横。裴大少也乐得体验一把军训，喜滋滋地站在第一排女生堆里，丝毫不觉得不好意思，甚至还有种自己成为鲜花的愉悦。迎着同学们的打趣，他还开朗地笑着回应。脾气挺好的大少，这是桑原对他的初印象。在太阳下晒了不久后，裴大少感慨一句：“这才是青春呐、啊！”桑原在心底吐槽：“这是暴热的青春。”他眨巴一下眼睛，汗顺着眼皮流下。他也没有动弹，因为教官说不许随意动，有点难受。然后他就听到站在他身边的裴同学小声地说。同学，你想休息吗？桑原不解地偷偷看他一眼，然后裴晨笑着小声说：“我带你去休息，麻烦你等会儿接住我。”什么？桑原话还没说完，原本站在他身边的裴晨同学突然晕倒，靠在他的身上。桑原架着他，被他突然的动作吓到。教官气冲冲从后排赶来，以为裴晨这是在吃人家女孩子豆腐，可走近一看，发现裴晨脸上都是血，染红了桑原的肩膀。桑原也被他这架势吓得脸色惨白，教官吓得整个人都不好了。上前架起裴晨就往医务室送去，桑原也被他拉去医务室做检查。一通检查过后，裴晨悠悠转醒，桑原坐在校医务室的病床前陪他。教官已经被拉去 IP， 其他老师让他帮忙看顾一下裴晨。裴晨醒来后，看到桑原开口沙哑地说：“抱歉，弄脏了你的衣服，回头我会赔你一件。”桑原不是矫情人，摇摇头：“没关系，可以洗干净，还能穿。”他还记得医生的叮嘱，在裴晨醒来之后给他递上一杯水，以及提醒道。医生说你要吃药，他和教官听医生说了才知道，裴晨原来病得这么重，每一天都是他在咬牙争取来的一天。一般像他这样的病人，被病痛折磨的早就没了生机，没了活下去的想法。但裴晨想要活，他乐观的期待着每一天，他留恋着这个世界。听医生说，这种病一般都活不过25岁，而今年裴晨18岁。桑原没学会很好的隐藏情绪，他眼底一闪而过的怜悯被裴晨捕捉。裴晨接过他手中的水，痛快的吃了药。然后爽朗的对桑原笑着说：“谢谢你的照顾，我变个魔术给你看，以示感谢。”嗯，桑原有一点点期待，他还没亲眼看过魔术。裴晨乐呵的让桑原将手放在他的脑袋上，桑原觉得这样不礼貌，但犹豫再三，还是无法拒绝，满眼亮晶晶、眼神期待的裴晨。他伸出手放在裴晨的脑袋上，下意识有点心酸，明明人生才刚刚起步啊！没等桑原伤感一会儿，他手下的脑袋主人突然一顿操作，然后蹭的一下，裴晨的脑袋和头发就分了家。桑原目瞪口呆地看看自己手中的头发，又傻眼地望着脑袋锃光瓦亮的裴晨，还听裴晨雀跃中带着兴奋地问道：“惊不惊喜？意不意外？”看他傻愣的模样，裴晨撑着手往后仰，笑得格外开怀。他还说：“明天啊，我打算带个绿毛的贼拉酷炫，那样你会很显眼的。”桑原许久才回神，然后小声地对他说：“裴晨，摆摆手，刚想说他脸皮厚，让他不要担心，话还没说出口，他就听到对方说：‘我可以陪你。’”两个人应该就没那么显眼了。他的语气温柔平淡，好像说了一件再平常不过的一件事。这并不特立独行，也没什么奇怪。
，你如果只有一个人，那就多一个人陪着你吧。”一向能说会道的裴晨，几次张口都没说出声，他受到了那么一点小小的震撼。更让他意外的是，第二天，这个女生不知道从哪买了一个绿色爆炸头，非常个性。她想必是不好意思的，所以一张洁白的脸涨得通红，回头率那是特别的高。裴晨那个绿色顺毛假发和她的爆炸头一比，那叫一个黯然失色。哪怕被这么多人盯着，他也没摘下这假发的想法。裴晨笑得肚子疼，他问他：“你这是哪买的？也太可爱了。”桑园指了指校园外的方向，学校旁边有一家二次元的店，有卖假发。然后我买了打折最便宜的一款。店长说比较个性。他想了想自己现在的造型，于是点了点头，肯定了店长的话，好像是有点个性。这人真的是一本正经的可爱。裴晨笑得人仰马翻，他擦了擦眼角笑出的眼泪，问他。你觉得我的假发怎么样？桑园认真的看了几眼，然后说：“你戴假发很好看，很帅气。”任谁被这么真挚的夸赞，想必都会感到高兴。裴晨也不例外。他看到桑园脸颊上不断滴落的汗，他看向他时，眼里散落着点点光亮。桑园，谢谢你，谢谢你的夸奖，谢谢你陪着我一起胡来。桑园笑弯了眼眸，轻声说：“不客气。”而这是他们故事的开始。桑园和裴晨两人截然不同。桑园喜欢沉浸在自己的世界里，喜欢独处，喜欢用画笔画下自己眼中的世界。而裴晨不一样，他喜欢交友，喜欢聚会，喜欢笑着和大家交谈。他想要在这个热爱的世界留下存在过的痕迹。意外的是，这样的两个人很懂彼此，会偶尔一起去漫展玩耍。桑园会因为裴晨踏出自己的小世界，被他拉入现实，而裴晨会静下心，陪着桑园在他的小世界观赏他的天马行空。两人懵懵懂懂，谁也没有再进一步。一个是不敢明说。一个是感情迟钝，不敢明说的是一向勇敢的裴晨，感情迟钝的是众人都觉得聪明的桑园。班级组织了野外露营，大家兴致很高，裴晨和桑园也不例外。桑园甚至决定扛上自己的画架和颜料，他想要用画笔记录最美的风景。裴晨从小就很少参加这样的活动，这次难得得到准许，兴奋到甚至提前几天去探索，将那说的宛如仙境。到了那才发现，其实就是高了一点的小山丘，不算如梦如幻，但也别有滋味。班里的人配合下架起了帐篷，孩子们直呼牛逼，夸赞自己。裴晨和几个手脚不协调、帮不上什么忙的坐在一起串着蔬菜，迟一点，他们要吃烧烤。夜幕降临，趁着没人注意，裴晨拉着桑园小声地说：“走，带你去秘密基地。”他拉着桑园在山间奔跑，桑园跟在他身后，看着他的背影露出开朗的笑，享受着晚风，心中不断溢出喜悦。裴晨拨开一片草，将桑园牵着走过来，看到了一湾水池。而这一片空间是漫天飞舞的萤火虫。裴晨松开桑园的手，转过身对他笑着，什么话也没说。但桑园知道，他此时一定在心里想着：“你一定会喜欢。”嗯，他很喜欢。萤火虫在空中飞舞，荧光倒影在裴晨的眼睛里融了一汪温柔。那个瞬间，笼罩在桑园心间的那层薄纱被掀开，他看清了自己的心意。原来他喜欢裴晨。他上前想要拉住裴晨，却听到裴晨激动地说：“抬头，看，是流星。”他们本来就是抱着碰运气的心态来看流星，没想到运气这么好，真的被他们看到了。裴晨闭眼，双手合十许愿。桑园看了看，也学着他的动作许愿。许愿完毕，裴晨问桑园：“许了什么愿望？”桑园没有隐瞒，他直勾勾的看着裴晨：“我许愿你能身体健康，好好活着。”裴晨一听，愣了一会儿，处处心酸，但很快他又整理好情绪，弹了一下桑园的脑袋，叫嚷着：“多可惜的机会，你应该许愿给更有意义的事。”桑园不解，但认真的说：“我觉得这对我来说就是最有意义的事啊。”裴晨捂脸，通红的耳尖出卖了他真实的想法。他小声嘀咕了一声：“天然聊，真的是。”你呢？你许了什么愿望？桑园追问道。裴晨故作严肃的咳嗽两声，很自然的转移了话题：“愿望是不能说的，说出来就不灵了。”桑园一听，立马又走回去，对着天空默默重新许愿。裴晨被他逗笑。等他许完愿，这次裴晨没有再问这次愿望的内容。桑园也没追问裴晨刚刚到底许下了什么愿望。往回走时，裴晨心情甚好，还哼着小曲。而跟在他身边的少女永远不知道，他曾经许下的愿望是什么。裴晨在一场流星雨下，偷偷的睁开眼，看向一旁认真许愿的桑园，然后他在心底许下了愿望，希望一切如他所愿。第49章梦死篇，我喜欢你。那晚，桑园思考了一个晚上，认清了自己的心意。第二天，趁着众人还没起床，桑园天还没亮就爬起来。望着日出，画下了他心上的少年。裴晨猜到桑园会早起，他眯着眼，梦游一般走到外头。天知道他八百年没有早起过。他看到桑园的身影，打着哈欠走到他的身边。他猜他又在画风景
。可当走近一看，裴晨原先那点睡意全部消散，一瞬间清醒。桑原知道是裴晨来了，他手上的画笔一顿，有点紧张的轻颤，但很快他又继续完成画作。当停笔的那一刻，桑原望向裴晨说：“画好了。”裴晨一颗心被这一张画铺满，他想说出口的话太多，但最后他只能收起满目欢喜，带着一点遗憾的问：“这幅画有名字吗？”“有。”桑原轻轻握紧手中的笔，然后望着画里那双少年明亮的眼睛，他坚定地说：“我喜欢你。”画的名字是“我喜欢你”，我想对你说的，毅然。简单的一句话，在裴晨心底炸开一片璀璨的烟花。烟花逝去，留下隐藏在黑夜里的无尽遗憾。两人谁都没有说话，沉默许久。裴晨注意到桑原紧张到发抖的手，他比他更煎熬，到底还是舍不得骗他。裴晨拿起画笔，在那幅画的角落写下了这幅画的名字。他认输一般。对桑原苦笑着说：“如果我有未来，又怎么会让你先开口说出这话？如果他有健康的身体，他一定会大声对桑原说出喜欢，会把藏在心底的话全部告诉他，会去设想所有有他的未来。但是他没有未来，他的未来注定停留在25岁。”桑原听得懂他话里的意思，就像品尝了一颗被苦味包裹着的糖，还是尝到了一丝甜。他转过身对裴晨说：“我知道你的犹豫，我昨天思考了整整一个晚上，我也尝试着从理性的角度去分析这个问题，但是做再多的假设。”我还是想要告诉你我的心意，因为不想留下遗憾。桑原垂眸触碰着裴晨的指尖，在他要抽离之前，先一步抓住，然后他露出点点笑意。他抬头看向裴晨：“你今年十九，如果真的像医生说的那样，你最多最多只能到二十五岁，那我们还能一起相处六年。如果相遇从一开始就有倒计时，那为什么我们不抓紧相处的时间？”桑原这人与柔弱温吞的表象不同，他有些时候总是出人意料的通透。裴晨看着他，几次挣扎。他好似开玩笑地说：“怕到时候会舍不得，怕自己舍不得，更怕你舍不得。”桑原用手撑着下巴，认真思考后说：“嗯，现实很多情侣没法在一起六年，六年是很长的时间，说不定在你25岁之前我们就分开了。”仅剩的那点悲伤被桑原这话冲散，也不知道莫名戳中了裴晨哪个奇怪的笑点，他笑得趴下，好像心头压着的大石一下被冲散。裴晨毫不讲究地坐在了地上，桑原觉得他好像疯了，不过笑起来真好看，嘿嘿。他还是喜欢，笑大概是会传染。桑原也跟着裴晨傻笑。在他们决定正式交往之前，裴晨和桑原做下了一个约定：如果我是说，如果哪天我走了，那么请你删除和我有关的所有回忆，我也不会让我的家人告诉你我安葬的地方。然后时间会淡忘你脑海里有关我的存在。在这之后，你依旧要好好生活。桑原点点头，嗯，我明白的。不管发生什么，我都会好好生活，因为在这个世上，我还有很多牵挂。爱情只是我体验人生的一部分。能听到他这么说，裴晨才彻底放心。他将桑原画的那幅画宝贝的收好，他说要挂在他的房间，随时都能看到。他们牵着手，相视一笑，两人都红了脸，但又忍不住慢慢靠近，肩膀紧贴在一起，纯情且羞涩，还有着无限的心动。听着旁人说着这些事，顾一回说不出自己是什么心情，郁闷难受，但又忍不住想要知道更多。这些事都是桑原和你们说的吗？顾一回问眼前的人，他是桑原和裴晨的大学同学。但也不是太熟，对方纠结地说：“算也不算吧，这些事当初桑原以文字和照片道形式发在了论坛上，我就当做小说追了，很美好。”论坛的名字是什么？桑原的账号叫什么？顾玉回拿出手机，想要当场搜索，可对方摇摇头，有点遗憾道：“没了，账号注销了。”在裴晨离开的那一天，桑原如他们约定的那般，清空了一切。当时我们都很难过来着。顾玉回拿着手机的手一顿，但还是固执地重复了一遍那个问题。对方无奈地看着他。但看在金钱的魅力上，还是告诉了他论坛名字以及桑原的账号。桑原那个账号的名字很好记，离别倒计时。桑原的网名我印象深刻，所以一直没有忘记，算是一种淡淡的悲伤吧，清醒的难过。从他们在一起的第一天起，他们俩就都知道会有离别的一天。女生回忆起曾经让她伤感的故事，发出一句简单的感慨。顾一回和他道了谢，离开之后找专人修复出被删除的信息。他回到他们的房间，从桑原建立账号的那一天开始。一条一条的阅读着他们相关的事，这个账号是在他们交往第一天建立的，里面分享着桑原恋爱的点滴，第一次牵手的紧张，第一次约会的害羞，以及第一次看到裴晨生病住院的无力痛苦。裴晨一向爱笑，又开朗健谈，还总喜欢逗人，很多时候让身边的人都忘了他是个得了重病的人。用班里其他人说的话就说：“瞧他比他们这些正常人看着还要健康多了呀。”桑原也是这样以为，甚至还抱有一种侥幸的心理，想着说不定裴晨可以创造奇迹。又猜想，说不定医生误诊了，裴晨分明可以活到一百岁啊！但现实总会残酷的敲碎人天真的幻想。裴晨的病来势汹汹
。住院住了一段时间，他还在电话里嬉皮笑脸地说：“别担心，我都习惯了，从小到大都这样。过两天我就生龙活虎的杀回来了。”桑原放心不下，还是找老师要到了裴晨家的联系方式，打电话联系了裴晨的母亲。裴晨妈妈接到电话时还有些诧异，有些为难地说：“裴晨不让透露。”但桑原骨子里倔强的很，裴妈妈拗不过他，还是告诉了他裴晨所在的医院和病房。当裴妈妈看到桑原的时候，他一眼就认出了桑原，他笑着和桑原打了招呼。桑原没料到对方认识自己，他紧张的和裴晨的妈妈打招呼。裴晨妈妈看着他，眼里带着笑意。他对桑原说：“裴晨在家的时候，每天都有说起你，阿姨也谢谢你，让他拥有了这么多美好的记忆。”裴妈妈带着桑原去了裴晨的病房。病房外，桑原看到了穿着病号服的裴晨，看到一张脸像失去色彩的裴晨，没有了在他面前的青春洋溢，透露着死亡临近的苍白，针扎在他身上。病痛折磨着他的身躯，裴晨咬紧牙关，攥紧手指，他身上的每条经脉都在使劲。桑原看到了一个他从未见到过的裴晨，一个在他不知道的时候痛苦与病魔挣扎的裴晨。他每多偷来的一天，都是用无数常人无法忍受的痛苦换来的。裴晨抬眸，注意到了门外眼眶湿润的桑原，他一下子愣在原地。医生离开后，裴妈妈才带着桑原走进裴晨的病房。桑原一言不发，裴晨也有点尴尬。尴尬过后，他挠头笑着说：“啊，被你看到好训的一面了。”听到这话，桑原心被细碎的针轻轻的扎着。他坐在裴晨的病床边，抬眸看向裴晨，哪里训了？像是为了强调，他又说了一遍，只是这次忍不住带上了哭腔。哪里训了？你为了活着努力的样子，超酷的。裴晨不知道说隐藏不好意思，还是激动的，猛地咳嗽几声，咳嗽的一张脸涨红。桑原站起来，紧张的看着他，怕他就这样咳得背过气去。裴晨好半天才平静下来。桑原看他确实没什么事，他才松下一口气，重新坐下。只是他发现裴晨一直盯着他看，然后裴晨伸手擦了擦他垂挂在眼睫上的眼泪，他温柔平静的轻声说：“真想好好活着呀。”他眼神眷恋，他还留念这个世间，所以他还想再努力一把，想要活着。第二天，桑原再来时，裴晨已经被推入了手术室，生死未卜。桑原坐在手术室门外时，脑袋一片空白，脑海里回忆起的是裴晨对他的笑，或开朗，或温柔，或狡黠，不管怎样，都是他喜欢的模样。眼泪在眼眶内打转，桑原双手紧抓裤子，他目光没有离开过手术室。他希望裴晨能够平安出来，抢救很成功，只是裴晨还没醒来。桑原坐在病床边，看着裴晨安静的容颜，也不知道是不是医院这个特定的环境让他不适应裴晨过分的安静。一连几天，裴晨都没醒来，桑原有空就会过来，陪在他的身边。他偶尔会拿出故事书念给裴晨听，都是他们俩喜欢的故事。累了就趴在床边，迷迷糊糊的睡着。裴晨醒来时，他以为和以前醒来时都没什么不同，但是这次他感觉到自己的手指被人握住，裴晨心间触动，他轻转着头，看到了趴在床边睡得并不安稳的桑原，喜悦与酸涩在心间扩散。裴晨望着他身边的姑娘，有种堵塞呼吸的酸楚，他费劲的撑起身子，望着桑原久久出神，最后只是化作一声叹息，一个小心翼翼的吻落在桑原的发梢，再进一步都是冒犯。他轻声说了句：“对不起。”为什么要说对不起啊？桑原哽咽的声音传来。他其实已经醒了，在他偷偷亲他的时候就醒了。桑原抬眸，伸手触碰着他的脸，感受着他的温度。他说：“裴晨，我好开心你能醒来，所以不要胡思乱想。”裴晨的手附在桑原的手上，脸在他的掌心中轻蹭，懂了他的意思，笑着点了点头。手术过后，裴晨的病情得到了一定程度的控制，至少过了半个月，他又再一次出院，重新回到了校园，好像什么事都没发生过，还是像往常一样和同学开玩笑。一样大笑着玩闹。桑原是南方人，他的家乡也不常下雪。第一年的时候，学校这边也没下雪。今年下了，桑原走在路上，抬头傻傻地望着天空，不断飘落的雪，雪落在他的脸上，被体温熨烫，成了小小的水珠滑落。他陷入了自己的世界，出神地感慨着万物自然的伟大。而裴晨就在这个时候闯入他的世界。裴晨比桑原高许多，他站在桑原身后，低着头迎上他的视线。他坏笑着问：“在看什么呢？”桑原此时眼里一半是天空，一半是他喜欢的男孩。男孩带着他送的银色耳环，小小一个，悬在他的身上。此时反着天上的光，桑原伸手触摸着着他的耳尖，顺着耳廓一路向下，触碰到冰冷的耳环。桑原笑得眼眸弯弯，脸上的小酒窝有点显眼。他说：“在看天空，在看雪，在看我喜欢的人。”裴晨闻言喜不胜收，开心的在桑原脑门上亲了一口，随后将人扶好，欲盖弥彰的咳嗽两声，假装严肃认真的教育他：“不多穿点。”给桑原又戴帽子，又加围巾，到最后只有一双漂亮眼睛露在外面，他这才满意地点点头。然后他对着桑原挑眉搭气地说：“哦
，你喜欢的人打算带你去吃你喜欢吃的火锅。桑原被裴晨拉着手走了一段路后，桑原另一只手也抓着裴晨的手臂，目光紧紧的盯着裴晨发红的耳尖，调侃着说：“裴晨，不要害羞。”没有，裴晨目视前方，一点都没有被察觉到的自觉。桑原不依不挠：“你有，你手心都出汗了，耳朵也红，你还一直抹嘴角。”裴晨，那可不得捂着点，不然嘴角要和太阳肩并肩了。被戳穿心思的裴晨抱着桑原在雪地一顿撒娇，不许只有他一个人害羞，桑原怎么也得配合他才行。被这么多人看着男朋友发疯，桑原说实在是有点害羞的。两人玩闹着摔在雪地里，他们闹作一团，累了就展开身子躺在雪地，感受着冰凉的触感，像八爪鱼一样用手脚在雪地作画。两人转头对视，看见对方狼狈的模样就笑出了声。他们不顾旁人的眼光，潇洒的享受他们才懂得快乐。玩累了也没想起。桑原看着天空飘落的雪，然后笑着对裴晨说：“我听别人说，一起看过初雪的人，永远都不会分开。”裴晨也笑着转向他，笑着回应：“如果是真的，那可就太好了。”他伸手牵住桑原，他们十指相扣，他们短暂的相信了一会儿这美好的传说，不敢贪多，却也能窃取片刻幸福。雪地一通闹腾，体弱多病的裴晨没什么事，倒是自诩身体健康的桑原倒下了，高烧到人都迷糊。裴晨自责又焦急，带着桑原挂了急诊，拿了药。挂上了吊瓶，桑原整个人萎靡不振的，没什么精神。忙完一通的裴晨坐在桑原身边，时刻注意着他的状态。桑原难受到呼吸都热，张开眼，眼睛带着红红的血丝，他意识也模糊，被喂了药，有点苦。吃了药犯困，睡得迷迷糊糊之间，他拉住忙碌的裴晨，皱着眉担忧的问：“裴晨，你吃的药是不是也很苦？”裴晨喉结滚动，吞咽下一口苦涩，他的一颗心都被桑原捧软了。他说：“不苦，不骗你。”听了他这话，桑原点点头，这才露出笑来。那就好，不然他该活得多辛苦。我去给你再打一杯水，很快回来。裴晨在桑原耳边哄着说。桑原困得给不了反应，只是用鼻音嗯了一声。裴晨离开，他的身边安静了很久，只是恍惚间，好像听到一个小朋友，像是发现了一个大秘密，正惊讶的和他妈妈分享。小朋友激动的说：“妈妈，有个大哥哥在卫生间，哭得好惨好惨呀！妈妈，为什么大哥哥哭得那么惨呀？”小朋友觉得连带他也有点难过。小朋友的妈妈想了想，不确定的给出了回答，大概是太伤心了吧。第五十章梦死篇，他与神明的秘密。桑原病好之后，裴晨突然突发奇想，带着他去了山上的庙里。听说这个庙球什么都很灵。作为社会主义接班人，桑原是不相信这些的，但裴晨相信，而他喜欢和裴晨一起相处，不论去哪，和他在一起都会变得很有意思。他们今天还穿着裴晨之前买的情侣装。桑原一看到裴晨就红了脸，今天穿新衣服的裴晨真是好看到了一个新的境界呢。这个寺庙香火鼎盛，他们拿着香等待。裴晨不知道为什么有点紧张。终于轮到他们，桑原手中捏着香，虔诚地对着可能存在的神仙，在心中默念道：“以后我会每天都做好事，希望这些福报全部累积在裴晨身上，希望能减轻他的痛苦，能让他健康的活着。”默念完，他又拜了拜寺庙中的神仙，然后插上了香。裴晨也紧跟着他的脚步，看上去心情很好的样子。他笑着站在桑原身边，亲密地拉住桑原的手，十指相扣。他喜欢这样黏糊的亲近。刚刚认真拜着神佛的桑原没有注意到，裴晨的视线从来没有离开过他。当他许完愿，在弯腰的那一刻，也有人跟着他弯腰叩拜。那个男孩脸上露出窃喜的笑，心中洋溢着幸福。他在心底小声地说了一句：“一拜天地。”他偷偷地准备了红色的情侣装，明艳的颜色下藏着他不为人知的私心。二拜高堂。他和他此刻一同叩拜神明，也算有神见证了这场只有他一个人知晓的婚礼。夫妻对拜，裴晨倾斜着身体转至他的方向，眼眶发烫。他攥紧手心，任凭喜悦与心酸混杂。他插上香的那一刻，他和神明说了抱歉，借用了他的宝地，成全了自己的私心，同时也谢谢神明，成了他们的证婚人。虽然这是他和神明才知道的秘密。顾玉回看着这些平铺直叙的文字，却比歇斯底里的痛述更加让他难过心疼。没有一个爱字，但处处都在说爱。桑原爱裴晨，裴晨同样爱着桑原。桑原的世界里没有顾玉回这个人，就连桑原最初的善意都是来自于他对裴晨的爱。他在践行着诺言，而顾玉回不过是他匆匆一瞥之下随手帮助的过路人。顾玉回心中一阵绞痛，他关闭电脑，可桑原曾经写下的文字一直深刻的记在他的脑海里。他拿出药，就着水喝下，他再次进入梦境。梦境里，桑原和裴晨依旧相爱，他们去了很多的地方。拍下很多的照片，每一张他们都脸颊紧贴，笑着记录着一切。顾玉回偶尔也会抽空和他们到达同一目的地，他总比他们慢一步，沿着他们走过的路，欣赏沿途的风景。
。这一次，裴晨和桑原的目的地是海边，冬天的海边人不算多。裴晨戴着厚重的毛线帽，也难掩脸上的憔悴，但哪怕这样，他的那双眼睛依旧好看、明亮、清澈。他和桑原在海边放肆的跑，只是没跑多久，裴晨就停下了脚步，手撑着膝盖喘气。他抬头看到望着他的桑原，又大笑着撑起自己，跑着向前将他拥入怀中。只是这消耗了太多的力气，裴晨大口的喘着气。紧紧地拥抱着怀里的人，他笑着和桑原说：“再过一个月，我就二十六岁了。”桑原抱着裴晨，他现在比以前瘦了很多，瘦得让他心尖发颤。他带着浓重的鼻音，嗯了一声。裴晨注意到了他的声音，他低头，用额头抵着桑原的额头，双手抚着他的脸颊，温柔地笑道：“你想看我创造奇迹吗？”桑原知道他说的是什么，医生说裴晨只能活到二十五岁，裴晨却说想要让他看到奇迹。他握紧裴晨的手，重重地点头。他想要看到奇迹，想要奇迹能够出现，想要将裴晨留在这个世上。他们在海边，裴晨望着他，眼里只有他。他蜷起手指，用指节轻拂去桑原眼角的泪水。他轻声地哄着桑原：“不要这么难过，我们不是一开始就约定好了吗？”从交往的第一天起，他们就知道奇迹结束是迟早的事。裴晨对桑原说：“我走之后，你也要好好生活，再找个爱你的人。”桑原知道他想要听什么，也知道他们之间的约定。他深吸一口气。带着梗塞的鼻音，重复着他的话：“找个爱我的人。”裴晨笑着又说：“结婚。”桑原攥破了手心，才跟着他说出这两个字：“结婚。”裴晨替他抚平被海风吹乱的头发：“如果你愿意，再生下一个可爱的孩子。”桑原抬头，带着哭腔说：“生下一个可爱的孩子。”裴晨眼含悲伤，最后苦笑中带着释然地说：“然后忘了我。”这一次，桑原久久没有重复他的话，他没有开口，只是安静地看着裴晨，眼泪无声无息地掉落。裴晨心疼的将他抱在怀里，任由他哭泣。等他哭泣声减小，他才开口说：“我呀，还是觉得你笑起来更好看。”裴晨不想桑原因为他这么难过，看到他难过落泪，让他不止一次觉得当初自己的自私害了他，觉得自己对他太过于残忍。可是他真的好喜欢桑原，好想好想好想和他在一起。他的负担，桑原全部能猜到，所以他最后哭着抱住裴晨说：“我会忘了你。”躲在岩石后。将他们对话全部听清的顾玉回露出苦笑，连他这个旁观者都被触动的感情，桑原又怎么可能轻易就能忘记？那次回去之后，裴晨便住进了医院，他再也强撑不住，身体越发虚弱。他每天需要吃无数的药，身上的针孔密密麻麻，他半夜甚至还会呕血。裴晨睡着的时间远大于清醒的时间，只是每次清醒过来后，他还会冲着桑原露出和往常一般无二的笑。他们曾经的同学有许多都来看过他，他这个本应该死气沉沉的病人。反倒比他们这些来看望的人还要看得开。他热情的招待，笑着和他们说大学的事。累了就躺在那，笑着听他们说以前的事，好像也极好。其他人看到这样的裴晨，竟然比当事人还要难过。当年的班长拍了拍裴晨的肩膀，想对他早点好起来。可当他触碰到裴晨的那一刻，个人的骨头让他的话堵在喉间。班长这样一个大男人，一瞬间红了眼眶，不可置信的看着还在笑着和他们说闹的裴晨。裴晨说：“还能看到你们这些老同学，我真开心。”毕竟以后不知道还有没有这个机会了，哈哈哈哈！班长半天接不出话，该有怎样强大的一颗心脏才能笑着迎接死亡？他们待了很久，当裴晨累了，桑原送那些同学离开。在临走前，班长担心的看了一样桑原，但桑原和裴晨一样，他们俩好像早就做好了心理准备。早在在一起的那一刻，他们就已经做好了分别的准备。班长什么也没说，只是长叹一声，转身离开。临近新年，裴晨清醒的时间已经越来越短，他每次短暂的醒来后，都会向桑原询问时间。等桑原告诉他之后，他才满意的笑了，又小声嘀咕着什么。裴晨很高，可现在他瘦得不过百斤，他浑身没有几处肉，他能活下来，医生说是靠着他顽强的意志力，但是病还是掏空了他的身体。除夕那天，昏迷了许多天的裴晨再次醒来，他这次比以往都有精神。他伸手牵住了桑原的手，桑原和他牵过无数次手，以前能紧紧包裹着他的那双手，如今骨瘦如柴，甚至没有了力气和生机。裴晨笑着问他：“我现在是不是很难看？”桑原摇头，眼里含着泪水，但他依旧扯出笑回答：“很帅，很帅气，和第一次见你时一样帅气。”第一次见面啊，裴晨回想起了那个夏天，想起了他们初识时,时发生的那些事，想到了那个在树下乘凉的少年，望着那个倔强的少女，回想起曾经，裴晨眼里也染上几分怀念。他其实对桑原印象很深，皮肤白皙，认真的不像话，站在那乖乖的，却又有着说不出的固执，矛盾的让他忍不住想要注意，亮眼的让他挪不开视线。他看向桑原，强撑着想要起来，但他如今已经无力到做不到这个简单的动作。桑原立刻上前想要帮忙，却见裴晨摇了摇头，冲着桑原撒娇道：“要不你先转个身。”
。桑原不知道他想要做什么，但是他尊重裴晨的每一个选择。他担忧的转过身，听着身后裴晨艰难的挣扎，眼泪积蓄在眼眶内。桑原，听到熟悉的声音，桑原转过头，看到的是裴晨坐在病床前，久违的冲着他张开了双手，冲着他露出爽朗的笑。他挑眉笑道：“不想拥抱一下吗？”看到这样的裴晨，桑原的眼泪瞬间夺眶而出。桑原控制着力道扑向前，裴晨用瘦弱的身躯稳稳将他接住，一如往常。他将脑袋埋在桑原的颈窝，贪婪地闻着他的味道。这个世上谁都不知道，在他的私心里，他们是被神明祝福的夫妻。他是他唯一认定的妻子。裴晨抱紧了桑原，想要将他融入他的骨血。他对桑原说：“不要来我的坟前看我。”桑原哽咽着说：“好，不要思念我。”桑原的眼泪灼伤着他的肌肤，他哭着说好。裴晨听到他的哭声，心被揉碎一样疼。他放心不下，他舍不得呀。桑原不必来看他，因为他会永远守护着桑原。裴晨紧紧地抱着桑原，沉默许久后，他终究是带上了哭腔。他不舍得说：“桑原，我多想好好的活着，多想能和你一起好好的活着。”他放不下他爱着的人们，也放不下爱着他的人。桑原感受到裴晨发颤的身躯，感受到了他的惶恐不安。直到这一刻，他才彻底明白。裴晨又没有表现出来的那么坚强，他只是一个即将二十六岁的人，他只是一个普通人。他抓紧裴晨的衣服，加深了这个拥抱。他轻声唤着他的名字：“裴晨。”这次，裴晨给他的回应是一生不知蕴含了多少遗憾的“我爱你”。简单的三个字，让桑原的眼泪彻底决堤。裴晨吻去他眼角的泪，听到他泣不成声地说：“我也爱你。”裴晨听到这话，笑了，可笑着笑着，眼泪又顺着眼眶不断流下。他觉得他的人生没有遗憾了。短暂的苏醒之后，裴晨的病情急转直下，医生摇头让他们做好准备。裴晨的父母痛心，却不得不接受。桑原守在病房里，他看着监护医上裴晨微弱挣扎的心跳，他猜到裴晨最后的想法，眼泪糊住了视线。桑原拉住了裴晨的手：“裴晨，难受的话就不要坚持了。”监护医上的心跳因为这句话有了轻微的波动，好像是对他短暂的回应。除夕夜十二点，外面传来倒计时的声音：十九。桑原盯着裴晨，也在心底默默的倒数，一直到最后默念到一。桑原在他耳边轻声地说：“新年快乐，裴晨，恭喜你活到了26岁。你说的奇迹，我看到了。”桑原说出这话时，眼泪滴落在裴晨的脸上，仿佛是他在流泪。而桑原此时回想起的，说裴晨当初在海边时笑着和他说的那句：“你要看我创造奇迹吗？”裴晨对桑原从不食言。裴晨成为了奇迹，他活到了26岁。裴晨此时似乎嘴角轻微的上扬。像是和往常一样，想要和桑原说上一句：“你看，我成了奇迹。”可是没有，这个少年再也没法发出任何声音。他用最后的一丝执念完成了答应他的诺言。但是奇迹没有延续，裴晨的监护衣上的心跳逐渐减弱，逐渐趋于平稳，发出刺耳的低声。那个开朗阳光的少年，在这最喧嚣热闹的一天，静静地离开了人世。桑原紧握着裴晨的双手，不愿意放开。他将脑袋紧贴在裴晨手上，他一遍又一遍地对他说。我爱你，第五十一章，梦死篇。他想，或许他不会来了。他的一声声“我爱你”，像是一把把利刃扎在顾玉回的心头。他知道，从此之后，他再也没有可能比得过裴晨，没法比过。裴晨成了桑原心中无法泯灭的存在。病房内，桑原在落泪哭泣，漫天的烟火换不回他心中的少年。而病房外，顾玉回孤零零的倚靠在墙上，陪着桑原一起痛心，度过这最热闹却也最冷清的一晚。裴晨生前和桑原约定好，让桑原不要参加他的葬礼，所以在走出医院的那一刻，裴晨的妈妈哭肿了眼睛。他转头看到了孤零零站在那的桑原，孤寂的与这个世界格格不入。而他与裴晨之间的所有缘分也结束在这一刻。相处多年，终于到了离别的这一刻，裴妈妈也不舍桑原，她上前像最后抱住自己孩子一样，紧紧的抱着桑原，然后对他说：“孩子，忘了裴晨，好好开始你新的生活。”桑原听到裴晨妈妈的哭声，久久才给出回答。我会的。自此分别之后，桑原像是约定好的那样，没有出席裴晨的葬礼，不知晓裴晨安葬之地。在裴晨出殡安葬的那天，桑原独自一人去了他们曾经去过的海边，带上了裴晨最喜欢的兰花。桑原捧着一束花，站在海边，海风吹湿了他的裙角，身边没有那个牵着他的手、冲着他笑的少年。眼前是一望无际的大海，视野的尽头被海平线切割成两个画面，一面是回忆，一面是现实。桑原盯着怀中的花。他不知道自己还能通过什么方式将这花送给裴晨，不知道他的心意是否能够传达。只是看怀中的花，想到曾经替他簪花的少年，桑原默默地举高了花，躲在花的后头，无声地哭泣。他不知道人死后会以怎样的形式存照
，不知道是否还能逗留在这个世间。如果裴晨此刻在看他，肯定不想，什么也做不了，只能看着他落泪难过。他像是对自己说，又像是在对裴晨、对裴晨的妈妈、对所有曾经劝过他的人说：“我会忘了他，我会好好生活，我会好好的。”这是一场注定以悲剧收尾的恋爱，没有人看好这段注定劳神伤心的爱情。而现在，随着裴晨离开，好像这段感情只有被遗忘，才能被允许开始他新的生活。所以，桑原一次次地给出他们回应：他会忘记他，他会好好生活。他想要证明的，好像只有自己与裴晨的那段感情，没有像他们说的那样，只留下遗憾和伤痛。顾一回看着海边独自倔强、不愿哭出声的背影，多想上前安慰，但他压制住了自己的冲动。他不该不合时宜的出现，他不能打搅桑原对裴晨的告别。这个时候，他不需要任何人，在那个海边。桑原好像流干了所有有关裴晨的眼泪，他遵守约定，清空了有关裴晨的一切，删除了论坛上所有的文章，追着当个故事看的读者，有惋惜，有安慰，还有谩骂。但这些外界的声音，桑原都没有放在心上。在请了一个月病假后，桑原重新像正常人一样回到了工作的岗位。他的生活好像没有太大的变化，只是在工作闲暇之余，拿起手机想要发消息，却发现对方再也无法回复的那一刻，有一颗愣神，以及放下手机后心酸的蔓延。只是下雨天。发现自己再次忘记带伞，不会再有人撑着伞，一副我就知道会这样的笑看着他。桑原抬头望着天空，眼眶有些许发热。他想，或许自己以后该记得在包里多放一把伞，因为那个为他撑伞的那个人已经不在了。痛苦不是得知对方离开的那个瞬间，而是在对方离开后，那些早已习以为常的细节不断在生活的方方面面提醒着你，那个人真的已经不会再回来。桑原好像用很短的时间就撇开了伤痛，他好像真的如他曾经说的那样，很快就忘记了那个人。他删去了曾经记录的文字，归还了有关裴晨的一切，销毁了他们相关的记忆。他和裴晨的这段感情，好像只剩下他脑海里的那些记忆，那些随着时间推移会逐渐模糊的记忆。空闲的时候，桑原偶尔会出去旅行，所有人都认为他是去散心，桑原也是这样想的。只是他不知道为什么，他每次都目的地都是曾经和裴晨走过的地方。他独自一人走在他们曾经一同走过路上，他坐在公园里，望着一条不起眼的小路，这是一条对旁人来说毫无意义的路。但他却记得，在这条路上，裴晨和自己说的每一句话，有很多记忆，好像只有到特定的场景才会越发的清晰。看到这些地方，想起曾经的相处，桑原眼底带着淡淡的笑意，以及消化不开的悲伤。他享受着两人的回忆，品尝着属于他一人的孤寂落寞。只是在他不知道的那些时间里，也有人陪着他，处在一个并不打扰的距离，与他一同走过一座座城市，看着他眼神空洞的望着这座城市，看他坐在喷泉边走神发呆，一坐就是一上午，好像什么都没想。好像又想了很多，等回过神，天已经暗了。他背起双肩包，踏上返程的路。他在听所有人的劝说，他在努力的放下。至少在想起裴晨的那一刻起，已经不会泪流满面。他好像已经走出来了，走出了那段刻骨铭心的感情。周末一直懒散在家，并不打算出门社交的桑原被方宁拖出了门。方宁看到他就开始叫唤：“你这一天天的，九点睡，六点起，分明活在同一个时区，硬生生要生出时差了。”桑原无奈的看着好友。方宁，你应该早点睡，天天两点睡是会秃头的，也容易猝死。我们年纪大了，要慢慢开始养生。方宁又气又急，一把夺过桑原手中的保温杯，低头一看，果然是红枣泡枸杞。你这还是年轻人吗？我奶奶都没你生活规律，现在哪个年轻人九点就睡觉的？你这人一到点就睡，不管前一刻聊得多精彩，下一秒都要说再见，不知道的还以为你在梦里有个相好。方宁没忍住，对着桑原一顿吐槽。桑原拿回自己的保温杯，对着口吹了吹。气定神闲地喝了两口，随方宁怎么说，他也习惯性左耳进右耳出地听他唠叨。方宁怒瞪他这油盐不进的态度，咬着刚点的提拉米苏，硬生生吃出一股恶鬼咬噬的气势。他恶狠狠地说：“就你这养生法，肯定能活到一百岁。”桑原停下吹起的动作，缓缓抬头，想了想，还是摇摇头：“一百岁好像太久了，我只想健康的活到六十岁。”方宁一听可不答应：“不行，六十太短了，还是七八十吧。最好我比你先走，走之前我还要把我和你的聊天记录给删了。”不然丢人，能丢得我从地府跑回来闹。桑原被他的话逗笑，觉得方宁说话还是一如既往的有意思。谈到这事，方宁有些开始思绪发散，他有点伤感地说：“桑原，我想我先走，最后我八十走，你吃我一些走，要不然我恐怕会很难过。”说完，方宁又脑子回笼，想到了裴晨。桑原又是抱着怎样的一种心情送别的裴晨？听到方宁孩子气的话，桑原只是浅笑着说：“可是自然死亡的时间并不是我们能控制的呀。不过他也还是希望。”就算成了老太太，她和方宁的关系还是能和现在一样好。他的话也不知道触碰到方宁哪根敏感的神经
，他凑到桑原身边，将脑袋靠在他的肩膀上，然后长叹一声说：“桑原，说认真的，裴晨走了也快两年了，你难道打算一直这样下去吗？”桑原的脑袋也靠在方宁的脑袋上，他听到裴晨的名字，已经能相对平静的面对。方宁，你的话题扯得好生硬啊！方宁被戳穿心思也不害臊，他用脑袋撞撞桑原。对了，我就是想和你说这事，别人看不出来，我还看不出来吗？你压根没有放下裴晨，也是，怎么放得下？桑原张了张嘴，但还是什么都没说出口。方宁摇着桑原，试图让他变得有活力些。桑原呀，你才二十七，大好青春，别拒绝所有人的靠近。你可以尝试着接受新的人，去创造新的记忆。我最近就认识一个很不错的男生，比你大两岁。我觉得你可以尝试着认识一下。我猜他会是你喜欢的类型，也不说立刻喜欢，就说尝试着接触怎么样？距离裴晨离开已经一年九个月，如果不是方宁提起，桑原还意识不到，竟然只有两年不到的时间。在他的世界里，还以为已经过了很久很久。面对方宁的提议，桑原觉得还太快了，他下意识的拒绝不了。我没想这么快继续谈恋爱。方宁早就看明白了他的打算。你不是没想那么快谈恋爱，你根本是将自己锁在过去，好像做好余生自生自灭的打算。桑原，你是打算为裴晨单身五十年，然后换一座贞洁牌坊吗？你有没有看你现在的状态啊？你以为你现在很好吗？桑原，你现在一点都不好，你好像随时都做好离开的准备。你这样。我们真的很担心啊！方宁说到最后都带上了哭腔。桑原讶异的看着方宁，他从来没有过跟着裴晨一起走的打算，他不会做出这样的傻事。还有贞洁牌坊的形容，差点把桑原逗笑。他伸手笑着抱住方宁，一遍遍坚定的和他说：“不会的，我不会做傻事，我一直在好好生活。”在所有人告诉他他和裴晨最好不要开始时，他会为了能拥有的那六年而坚持，哪怕失去后痛彻心扉，也依旧会有向前走的勇气。他是一个在认准的道路上一头撅到底的人，但他也是一个能做到放下、开始新生活的人。他在大步向前，走出一条属于他自己的人生。真的吗？方宁带着眼泪，抬头不确定的看向桑原，眼里充满了担忧。桑原肯定的点头，真的，以后我会找到一个合适的人，相互尊重，再生下一个可爱的孩子，我会拥有平凡的幸福。那你要不和顾先生见一面？我感觉他人挺好的，而且你相处一下吧，感觉见面之后，你可能就会喜欢。方宁目光忐忑地看着桑原，桑原想要张口，但对上方宁小心翼翼又担心的目光，他发现近两年父母、亲人、朋友好像都在小心翼翼地这样看着他，好像生怕就触碰到了他的伤心处。嗯，那就见一面吧。桑原笑着点头答应，他努力流露出和曾经一样的笑。听到他的话，方宁激动地抱着桑原哭，他觉得或许桑原真的开始忘记裴晨了，或许他终于开始过新的生活。在得到方宁回复的那一刻。故意回一颗高高悬挂起的心，才逐渐落回原处，但依旧在止不住的剧烈跳动。他在见不得光的暗处，偷偷的喜欢了桑原快要四年，四年的感情没有随着时间减淡，反而愈演愈烈。他在等，等桑原可能愿意接受其他人的那一天。只要有那么一天，他一定会选择第一个出现在他的面前，展露出他会喜欢的模样。经历了那么多事，逐渐成熟稳重的顾玉回，在得知能和桑原相亲之后，露出难得的笑，甚至对着自己的西装开始挑挑拣拣，考虑是否需要定制。几次摇头纠结，险些当场自行设计。秘书小姐表面微笑，内心很想吐槽：一件西装，你想穿出怎样的花来呢？但高星决定了他的职业素养。秘书小姐还是按照老板要求，找设计师定制了一款合身并且合适相亲的西装，不隆重，也不失礼貌，还不缺美感。顾玉回定下了符合桑原口味的餐厅，与他约定好了时间，甚至提前到了一个小时。他知道桑原喜欢美食，所以这些年闲来无事，还提升了自己的厨艺。他清楚知道桑原的口味，他来到后厨，按照桑原的喜好做了一堆他可能会点的菜。顾一回满心欢心地安排好一切，然后坐在位置上等待。他焦灼地看着手上的表，指针走到了约定的时间，没有看到他的身影。顾一回雀跃的心逐渐冷却，但他依旧没有离开。十分钟，二十分钟，三十分钟，对方一直没有出现。顾一回眼里的光一点点消失。他想，或许桑原不会来了。第五十二章，梦死篇，不愿意忘。就让他存在在记忆里。顾玉回坐在位置上，露出一丝苦笑，替桑原想好了无数个理由。他依旧在自欺欺人的等待。可当他再次抬起头，看到匆忙赶来、脸上还挂着汗珠的桑原，刹那间，顾玉回那颗死寂的心重新跳跃。顾玉回起身，但又将动作放缓。他整理着自己的仪表，学着沉稳。他藏起了自己的紧张与急迫，假装像个初次相识的陌生人，走到桑原身边。他为了今天，曾经对着镜子练习过无数次，穿的西装革履，斯文禁欲。装作成熟稳重的出现在他的面前，再露出恰到好处的微笑，然后礼貌的问道：“是桑原小姐吗？”听到声音，桑原急忙抬起头
，但有一瞬间的愣神，一直盯着顾玉回看了好一会儿，直到意识到这很无礼，他才慌乱的挪开视线，不确定的打着招呼：“顾顾先生。”这是这么多年来，顾玉回第一次站在桑原的面前，也是第一次听到他喊的是他。顾玉回一时间藏不住喜悦，唇角泛起若有若无的浅淡笑意，眼眸中好似融了些月光，看着格外温柔。他笑着回答：“嗯，是我。”看着他的笑。桑原慌忙地垂下眼眸，有些许的不自在。不自在在于，他发现顾先生笑起来很好看，好看到一瞬间让他有些恍神，以为记忆出现偏差，又看到了故人。好在桑原很快又找回理智，他抱歉地说：“顾先生，对不起，我来得这么迟，让您久等了。”顾玉回听着桑原解释，因为加班被领导留着不让走，紧赶慢赶，还是迟了半小时。看他因为迟到局促不安，声音越说越小，到最后只能尴尬的笑两声。顾玉回在心底轻叹一声。他又怎么可能因为这点小事怪他？他已经等了四年，又怎么可能会在意这区区半个小时？没关系，我知道你想表达的意思。在他说出这句话后，明显能感觉到桑原松下一口气后，眼角弯弯地露出浅笑，酒窝在脸颊若隐若现。顾玉回喉结微微滚动，这是桑原第二次对着他笑。为了让他不要顾虑太多，顾玉回骗桑原说自己也刚来不久，桑原并没有立刻相信。顾玉回也不急，他学着曾经陪臣坐的那样，体贴地替桑原拉开椅子。在他坐下后，才解开西装前的扣子，坐在他的对面。在他面前的每一个动作，顾玉回都曾私下练过无数回，只为在初次见面时给他留下最好、最深刻的印象。等坐下后，顾玉回发现桑原有些走神的望着他，好像是想通过他看到另一个人。顾玉回知道他在看谁，但他没有戳穿，假装不知晓。他只是笑着说：“我刚巧也遇到点事，来晚了，本来很抱歉，结果我的朋友和我说，你那有点事，可能会迟一点才能来，我这才放心。”桑原还有点不自在，觉得人家这是迁就他的说辞，于是也礼貌性的开玩笑说了一句：“那我们还挺有缘。”顾玉回拿着刀叉的手一顿，险些刀叉落在盘子里，他心中忍不住生出些许惊喜。桑原对上顾玉回的目光，才笑着解释：“如果我来早一些，你如果还没忙完，我大概会以为你因为等太久已经走了。如果我再来晚一点，你可能会再次离开，我也没法遇到你。如此一想，能相遇也是一种缘分。”顾玉回忍不住抬头望着桑原，眼里划过几许藏不住的雀跃。他用很轻的声音说：“是的，我们有缘，不是缘分，是顾玉回的执拗，执拗的认为他们之间有缘分，强行拼凑出的缘分。或许是有缘这句话有着什么魔力，让桑原也觉得眼前的人越发面熟，好像在哪见过。”他是这么想，也就这么问出了口。顾玉回没想到他会这么问，当场愣住，既期待他能想起自己，又不希望他想起那时狼狈不堪的情景。只是想了一会儿，桑原显然没能回想起那次的匆匆一瞥，气氛甚至变得些许尴尬。顾玉回不由有些失落，但他隐藏得很好。他顺着桑原的话，自我调侃地说：“可能我长得比较大众吧。”然后顾玉回得到了今晚最直白的夸赞。他偷偷暗恋了四年的女生，在他面前诚实又真诚地说：“如果大众都长您这样，世界都会格外养眼。”顾玉回露出了今晚第一个发自内心爽朗且灿烂的笑。他一直很喜欢桑原的直白，而这种直白第一次夸赞到他身上，大概没人能懂。他此刻的欢喜，像个久旱得到甘霖的土壤，在贫瘠的土地里开出朵朵鲜花。不过这一笑，倒也消散了些许彼此间的尴尬。拿着菜单，两人凑巧的点了一样的菜。看到桑原眼里的诧异，顾玉回也假装惊讶：“哪有那么多凑巧？都不过是他蓄谋已久的接近罢了。”桑原夸了这家主厨的厨艺，顾玉回在心底偷偷开心，开心到恨不得立刻脱下西装去后厨再颠两勺。不过好在理智拦住了他冲动的想法。不过哪怕是自己烧的，顾玉回还是咬着难以下咽的青菜，在心底长叹一声。他吃了四年，仍然没能品尝出这些菜能有什么好吃的。吃饭的时候，他们聊了很多，聊起了母校，聊了喜欢的动漫，只要桑原喜欢的，顾玉回都能说得上来。两人聊得很投机，桑原笑得很开朗，好像他天生就是一个会社交的人。眼见吃的差不多，要临近分别时，桑原才笑着和顾玉回说：“顾先生，谢谢您今天抽空出来吃这顿饭，今天这餐我请吧，当做迟到的弥补，这样我会心安些。请客这种事，顾玉回当然不会让桑原来。”得知已经结过账，明显桑原有些不知所措。他不知道该如何处理这样的情况才不算失礼。原本顾玉回认为，或许这是他们一个不错的开始，但在回去没有多久之后，他就收到了一份来自桑原的回礼，说是谢谢他请的那顿饭，算得清清楚楚，划分得明明白白。桑原表面装出的开朗，只是对陌生人的客套。他将自己困在一亩三分地内，不让任何人踏足。顾玉回在办公室里对着桑原的回礼，冷着一张脸，心里是又气又赌，气自己所做全部是徒劳。心赌不知道该如何做才能让桑原接受自己，这份回礼是一份很昂贵的刺身。顾玉回不太喜欢吃这些，但奈何为了和桑原聊得投机，他的喜好全部迎着桑原的奖，所以今天就收到这份礼。
，像是出气，故意回将这些东西全吃了，恶狠狠地吃着。他就不信说服不了自己的胃，凭什么裴成和桑原口味就一样？他也可以。结果一人吃太多刺身，当天顾玉回连夜就去了医院急诊，挂上了吊瓶，生病原因都不好意思说出口。出戏，他简直太出息了，硬生生从梦中气醒。顾玉回这也是头一次，他揉着脑袋感到难受。过了一会儿才想起来自己在哪，他在自己和桑原的家里，那个在梦里。穿着白色裙子，笑着和他说话吃饭的桑原已经离开了人世，原本还残留着的那点气闷，已经因为这个现实全部消散，只剩空洞的无力。坐在床边，一点点地回忆梦中的场景，莫名想到了自己女儿的名字桑兰。而最后，桑原去海边时拿的那束花，正是裴晨最喜欢的兰花。故意回想到了曾经桑原给自己的那朵花做的书签，脸色一变再变。桑原最后想要说的是什么？是不是他后悔了？或者他想说？他一直以来爱的只有裴晨，女儿的名字带有裴晨最爱的花，桑原送她的礼物也是一朵兰花。顾玉回发现自己不管在现实还是过去的记忆里，都活在名为裴晨的阴影下。顾玉回难受的阵阵心塞，他想要知道，想要知道桑原被推入手术室前，看着他最后一眼，想要说的究竟是什么？是和裴晨有关，还是和他有关？顾玉回走出这间屋子，他找到医院，找到当时的监控，好像自虐一般。将桑原被送入手术室的那一段监控拷贝，反复的观看，他急迫的想要听清楚桑原最后那句话究竟想要说的是什么，可是听不清。不管是当初还是现在，顾玉回都不知道桑原最后说了什么。这像是一个谜。随着桑原安息，顾玉回在这个世间再也找不到答案。顾玉回不知不觉走到了曾经他住的那间病房，恍惚间似乎还能看到桑原守在他身边的情形。他不止一遍纠结着桑原是否爱他，他没有记忆可以佐证，他什么都没有。突然间，顾玉回转身跑向护士台，他着急地询问着：“你好，之前那间病房有个手机没带走，屏幕破碎的手机，请问有人看到过吗？”护士想了想，让对方去失物招领处领取，东西统一会放置失物招领处保存。顾玉回道谢之后，立刻跑向失物招领处，经过身份检验核对之后，才重新拿到手机。拿到那个车祸时已经破碎不堪的手机，顾玉回拿着手机的手都在发抖。当他打开屏幕，锁屏的日期四位数，在梦里。他的手机密码一直只有四位数，故意回吞咽后，紧张地按下数字 0615， 屏幕亮起，解锁成功。这是他对桑原一见钟情的日期，也是他一直藏着的最大的秘密。故意回握紧这个残破的手机，翻开相机，看到的是自己和桑原的合照。此时看着照片里的两人，没有喜悦，反倒是一股冷意从胸口蔓延全身，让他整个身体僵住，动弹不得。当初的自己看到锁屏的那一幕，就做出伤害自己、伤害桑原的事。而如今，他的歉意却已经无了归处，他的悔恨毫无意义，因为人死不能复生。这个手机屏幕上的裂痕似乎延续到了这一张张的合照之上，犹如他们这段破碎不堪的感情。顾玉回拿着手机，死死地握在手里，他也不知道自己在紧握着什么，只是知道不能不能放手。这大概是他和桑原之间仅剩的记忆。顾玉回找专人修补了手机，手机损坏成这样，对方甚至好心劝他，不如重新买一个。毕竟顾玉回看着也不像差钱的主，但顾玉回不听劝，对方也不再多说。毕竟现在的有钱人总有些奇奇怪怪的想法。这修个破手机已经算好的了，至少没像前一个客人一样，开口就要他造人工智能女朋友。不管怎么说，修理师傅拿着高薪，技术自然一等一，修的和曾经没有二样。顾玉回拿到后露出浅笑，但很快笑又消失，因为他也知道自己做的这些没有任何意义。破镜可以重圆，但人死不能复生。顾玉回回到家中，将手机放在枕头下。他拿出抽屉里的药，再次吃下两片，才在辗转反侧中进入梦境。在那次相亲之后，桑原没有再有进一步和顾玉回发展的打算。顾玉回为此消沉了一段时间，他反思到底是哪出了问题？是因为自己不够好，还是因为桑原还没忘记裴晨？他想不明白，又放不下，所以特意挑了一个时间和桑原偶遇。再次见面，打招呼的时候，桑原有点尴尬，但好在顾玉回照顾人，他笑着打趣问道：“桑小姐，可以告知一下我被淘汰的原因吗？”听他这么说。桑原赶忙摇头：“您很好，和您无关，是我自身的问题。我只是觉得我好像没有能力再去爱一个人，这样并不公平。”顾玉回想过很多种可能，但没想到桑原会眼神落寞，却又平淡地说出这样的话。可是，爱情又怎么会是公平的？在对上他的第一刻起，就已经注定不公平了。想说的话有很多，但最后顾玉回说出口的却是：“你爱过的那个人是怎样的一个人？”桑原没想到他会问这个问题，他斟酌一番才给出答案：“是一个很好的人。”那你还会继续爱他吗？顾玉回有些失礼地问。桑原安静了很久，没有摇头，也没有点头。他只是说：“我在努力忘记他。”
。听到他的话，看到他不自知流露出的悲伤，顾玉回忍着心痛，安慰着对他说：“如果不愿忘，又何必勉强自己忘记？一直记着，并不是错。”桑原，你可以允许你曾经爱的人活在你的记忆里。第五十三章梦死篇，借着烟花的光，看清他的心意。所有人都在和桑原说，他应该忘了裴晨，桑原自己也不例外。他们都觉得，只有忘记了裴晨，他才能好好生活。但是，现在有人和他说：“你不必忘记，你可以允许他的存在。”大概是太过于震惊，所以桑原设想过顾玉回可能知道裴晨的事，只当他凑巧说了这样一句话而已。如果方便，要不去对面的茶室喝杯茶？顾玉回看着愣神的桑原问道。桑原回神思考了一会儿后说：“那这次我请您吧。”顾玉回没有和他争，走进茶室，点了一壶茶，屋子里弥漫着茶香。顾玉回给桑原倒上茶水，可能是因为沉稳温和的话语。也有可能是因为他笑起来有些像裴晨，桑原一颗紧张的心也归到了实处。他们聊了很多。我原本以为，随着记忆的逐渐模糊，我也慢慢忘了裴晨。但那天在餐厅里看到您的那一刻，我的心脏瞬间空了一拍。有一刹那，我很不礼貌的将你们两人混淆。桑原没有隐瞒，如实的和顾玉回说了当天的感受。那时我才知道，只是看到相似的笑，我都会触动思念，更何谈忘了这个人。那天和您聊天的时候，我几次不受控的想到了些许和他一起时的回忆。我才知道语言加深记忆这句话的含义，我甚至不知道当时看向你时，我看的究竟是谁。等回过神，才恍然自己做了多过分的事，我连最起码的尊重都没能给你。桑原坦白了自己龌龊的心思，坦白完，桑原又补上了迟来的歉意。听着桑原的道歉，如果是普通人，或许并没有太多情绪，毕竟他们只是见过一次面的陌生人。但是，哪怕猜到会是这样，亲口听他说出来，顾玉回还是感到一阵难受。因为他知道，先前桑原看向他时无意流露的思念与笑意，并不属于他。顾玉回对桑原的感情没有随着时间减少，反而像是一坛烈酒，越发浓烈厚重。他压抑着自己的感情，怕一不小心，这汹涌澎湃的爱意就从眼睛里流露而出。他怕吓到尚且没有做好接受这份感情的桑原。没关系，不用放在心上。年少喜欢过的人，确实很难遗忘。我也一样，也会偶尔想起曾经年少时喜欢过的人。顾玉回让桑原不用太介怀，面上一片爽朗。如果可以，我很乐意听你与他的故事。顾玉回像是一个很好的听众，好奇的询问桑原和那个无法忘记的人。裴晨这个名字，桑原身边的人已经鲜少提起，就算提起，身边的人也总是小心翼翼。他已经很久很久没有平静的、毫无顾忌的提起裴晨，提起他们之间的那些事。桑原张开口，却又不知道从哪说起，是从军训的第一眼说起，还是从流星划破夜空？他认清自己心意说起，对上顾玉回认真倾听的神情。桑原突然觉得没什么不可以说的，他缓缓的开口，说着和裴晨有关的事，每一件事都比他想象中记得更加清楚。桑原的家人、朋友都以为桑原永远不会和旁人提起裴晨，但其实不是的，他只是在努力忘记。但提起裴晨，从来都不是只有悲伤难过，至少现在提起裴晨时，桑原脸上带着轻松的笑意，以及一点无法割舍的思念。顾玉回是个很好的听众，他时不时也会分享一下自己和初恋有关的事，他们在这一同分享着前一段感情。他们都认真的爱过另一个人。桑原说，他和裴晨的感情就好像一段可以看得到目的地的旅行，在开始的那一刻起，他们俩人都知道旅程中有结束的那一天，但是那沿途的风景却深刻在他的心底。桑原在并不算熟悉的顾玉回身边，反而可以没有负担的说出这些话，只是他不知道，顾玉回知道他对裴晨的感情，甚至作为一个旁观者，他看得更加清楚。顾玉回对桑原说，旁人看到的是你这段感情的结局，但只有你自己知道。你在这段感情中的收获与成长，有些人或许不能陪你走完一生，但你和他一同走过的那一段路，才塑造了现在这样的你。所以，并不是遗忘就好，清楚的记着曾经的美好，记得分别时的痛苦，也不是一件坏事。桑原盯着茶杯里浅浅浮动的茶叶，听着顾先生说的这些话，被他尘封着的那些有关裴晨的记忆，也逐渐清晰。原来从来没有一刻忘记过。人容易因为长期相处而相互影响，像桑原和裴晨在一起这么多年，学会了他的乐观。也懂了该怎么与其他人交际，也如同顾玉回和纪念一样，顾玉回学会了纪念的细腻，懂了他的敏感。从性格不稳定的青春期到慢慢趋于稳定的如今，他们前一段的感情让他们成为了现在的自己。十九岁的桑原在和裴晨在一起的时候，其他人都不赞同，怕他会受伤。但桑原倔强的迈出了那一步，牵住了裴晨的手，他固执的走在自己认为正确的道路上。如果明知道结局，让他再选择一次，他想他还是会和当初做出同样的选择。因为如果没有了和裴晨一起相处的那六年，那他一定也不是如今的桑原。这段记忆不单单是与裴晨相关的记忆，更是属于他的青春，属于他的人生，或喜或悲都值得品味。顾先生，谢谢你。
。桑原抬起双眸，看向顾玉回，认真的说。顾玉回被他看得一愣，险些藏不住自己的感情。他垂眸，拿起茶杯，喝了一口热茶。他舔了舔唇上残留的茶水，恢复镇定后，才放下茶杯，笑着说：“你不用这么客气。”两人相视一笑，礼貌而疏离。顾玉回找着话题问道：“听你说的这些，我也有些好奇陪陈，我和他很像吗？”桑原摇摇头：“如果说在今天之前，或许我会觉得你们之间有些相像。”但相处下来发现，你们并不一样，细节不同，长相不同，处理问题的方式也不同。陪陈他应该没有您成熟。桑原摸着茶杯，想到了年龄永远停在26岁的陪陈。顾一回自己很清楚，他都是学的陪陈，又哪比他成熟？只不过是虚长了他几岁，比他多经历了几年。如果陪陈还能有以后还能活到28 30那样他对桑原说的话会不会不一样？想必会不同吧。两人喝完茶。桑原离别前，再次向顾玉回道谢，谢谢他听自己说了这么多的废话，也谢谢他开导了自己。顾玉回让他不用有负担，只当交个朋友。这次桑原没有拒绝，两人交换了联系方式。顾玉回目送着桑原离开，他这些年已经习惯了看着他的背影。在桑原离开后，顾玉回站在原地，看着手机上桑原的联系方式，呆呆的看了许久。他西装革履的站在路边，露出了不争气的笑。桑原不知道他手心攥出了一手的汗，他害怕说错任何一句话，就连靠近的机会都没有了。他原本准备的副稿全部没有用上，看到他真诚地说着那些话，顾玉回也遵从本心给出了回答。他说的每一句话都是他一直想要对桑原说的。他在他的身后独自看了他许久，他比任何一个人都更懂他的悲伤，更了解他需要的是什么。他眼睁睁看着桑原困在了过去，陷入了迷茫。而今天，他算是第一次真正的以顾玉回的身份站在了他的面前。桑原刚刚看向他时，看的那个人不再带有陪衬的影子，他在看的是顾玉回。他用四年时间的陪伴，才换来这小小迈出的一步，弥足珍贵。往后的时间，顾一回没有穷追不舍地出现在桑原的面前，没有不时的打扰。他拿捏着分寸，提前知悉桑原的工作安排，隔了半个月或是一个月，提出偶尔一次邀约或偶遇，或是看看画展，或是一起爬山，像是普通朋友一样，不敢冒进。桑原讲究礼貌，顾一回约他一次，一般隔了一个月，他也会邀约一次。听说最近市里会办一次庙会，会有很多小摊摆出来，还会有很多表演。听说很热闹，顾玉回收到邀约当天，高兴的立刻换来秘书。秘书小姐很懂老板，一走进办公室，看到老板的抑制不住要上扬的嘴角，就懂了自己接下来的工作安排。顾玉回让秘书小姐准备几套适合去庙会穿的衣服，秘书小姐点开平板，熟练到让人心疼的将方案呈现在老板面前。这工作效率让顾玉回挑眉称赞，心情甚好的他还特意给秘书小姐发了一笔奖金。获得一笔丰厚奖金的秘书小姐推推眼镜，深藏功与名。自从察觉出老板是个恋爱脑之后，他就做了充足的准备。就拿服装来说，别说是去庙会，就算是去跳广场舞，他都已经做好方案了。好吧，开了个冷玩笑。作为跟着顾一回工作好几年的打工人来说，秘书小姐还是很开心，自家老板能遇到一个很不错的人。毕竟前几年他为了公司确实过得太苦了，难得的约会才让他们意识到，他们的老板年纪其实并不大，也是时候该好好享受享受青春了。约会那天，顾一回穿上新了一套休闲的运动装。还戴了一顶白色的棒球帽，顾玉回很高，身材是活的衣服架子。这一穿，在往庙会的小街里一站，顿时吸引了不少人回头。桑原看了一眼，又转过头继续张望。顾玉回一愣，直到他走到桑原身边，桑原抬头盯着他看了好一会儿，然后眼睛逐渐睁大，有些迟钝的意识到眼前的人就是顾玉回。桑原发出了小小的惊呼声：“先生！”顾玉回没近距离看过他这样的表情，觉得既有趣又可爱，只是换了一下穿衣风格，这么震惊吗？桑原重重的点头，震惊。平时看到的顾玉回总是很成熟，要么西装，要么休闲些的套装，从来没有看到过这么青春活力的顾先生。发现桑原眼睛一直盯着自己，诧异的上下打量。顾玉回被看得有些不好意思，轻轻咳嗽一声：“我刚刚听他们说，晚上还会有烟花，我们去选个好的位置，到时候可以看得清楚些。”听到烟花，桑原才被转移了注意力。庙会开在山脚，山上的寺庙香火鼎盛，乡下的小摊热闹非凡。他们一路吃着街边的小吃，欣赏着杂技演员的表演，还停下脚步看几个孩子在那玩套圈游戏。孩子们会因为套中几块不算好看的石头而开心，而桑原觉得看着他们开心也能得到一分开心。在这热闹的庙会下，人挤人的走着，感受着如今已经难得一见的热闹，也是一种乐趣。他和顾玉回在半山腰处寻得一块空地，视野很好，正好能看到正片天空，还能看清山下的风景。晚风吹起桑原的发梢。他伸手抚平，他低头望着山脚之下不断走动的人，他们欣赏着黄昏，他们迎来了夜幕，繁星点点的坠在天空上，月亮躲起了身影。不知道过了多久，烟花的声响传来，在夜空中炸开了巨大的花束。
，在点点消散于黑夜之中，一声还未消，另外的烟花也紧跟着燃放在天空中。黑夜被这人间的花照亮，桑园笑着盯着天空，他欣赏了一场绝美的景。烟花即将燃放完毕，桑园转过头想和顾玉回说提前离开，免得等会人太多。可是当他转过头，正巧撞进了顾玉回盛满爱意的眼里。所有人都在看烟花，而顾玉回只敢在这个时候毫无保留、满眼爱意的看着桑园。桑园头转的太过于突然。一下子闯进他的视野，来不及收起早已从眼神流露无处隐藏的爱意。桑园借着烟花的光看清了顾玉回的心意，他愣在原地，身后的烟花依旧璀璨，只是此时无人欣赏。一场烟花的盛宴落幕，顾玉回知道自己的心意暴露，所以他走到桑园身边，站在他身旁，他望着天空说：“我们之间或许再没有精力去刻骨铭心的爱一次，但不知道你是否愿意接受一段或许平淡但相濡以沫的爱情。”桑园沉默了很久。他们已经认识了半年的时间，他们时不时会接触，都是成年人，知道接触意味着什么。相处下来，发现或许他们是适合的、适合相处的人。只是今天桑园发现，好像他们并不一样。他对顾玉回来说，好像不单单是适合。所以他侧过头，看着顾玉回说：“顾先生，我曾经说过，我可能没有再爱一个人的能力，甚至可能无法忘记另外一个人。”顾玉回转过身，认真的看着他，眼神温柔却坚定的说：“嗯，我知道，我尊重你的心意。”第五十四章，梦死篇送给你。第一天交往的礼物，顾玉回从梦中醒来，粗喘着气，他仿佛依旧能感受到山间的风，依旧能看到眼前绽放的烟火，似乎还能看到眼前的女孩。当初在医院，桑园该是抱着怎样的心情才会和他说出这句话？他尊重桑园对裴晨的心意，所以桑园和他说，他尊重他对纪念的心意，是出于尊重，还是出于理解？又或者其中留有一点桑园对他的喜欢？桑园对他的感情是否存有一丝心动？他不知道，他无从知晓。顾玉回起身，他望着墙壁上被毁坏的结婚照，只剩下他的那一半，另外一半已经被桑园的家人带走。他们将桑园有关的东西全部整理带走，一点不剩。此时的顾玉回找不到和顾玉回相关的一切，他坐在床边，看着自己的手在发抖。他不仅一次厌恶过去的自己，厌恶记忆停留在18岁的顾玉回。18岁的顾玉回做出的事，每一件都是在逼死桑园。更可怕的是。那个年纪的他根本意识不到自己这样做对桑园的伤害在哪，而如今记忆已经逐渐恢复到三十的顾玉回，相比起十八岁的顾玉回，因为经历的事情多了，接触的人不同，逐渐形成了与过去不同的三观。他极力的想要将过去和现在的自己区分开来，他不愿意让桑园接触过去自己接触的那些人，就是怕被他知道十八岁的顾玉回是一个糟糕透了的人。可是他没有想到会出现这样命运弄人的事，十八岁的顾玉回出现在了桑园的面前。他无意之中展露出最丑恶的一面，可在18岁的顾玉回眼里，他的所作所为都事出有因，卑鄙的给自己找着借口，将人性最糟糕的一面展现的淋漓尽致。顾玉回恨透了自己，恨透了18岁毫无三观以及良知的自己，恨透了出事故失去记忆的自己，恨透了如今无可奈何只能在原地崩溃的自己。随着记忆的逐渐复苏，顾玉回对桑园的感情在一点一点的加深，而现实桑园离开的痛苦也在不断的加剧，不是一次离别的苦痛。而是逐渐恢复的美好记忆与现实形成强烈对比带来的苦楚，是对残酷现实无可奈何的窒息。他每天都在加深对桑园的爱意与悔意，同样每天还在加剧的是顾玉回对自己的痛恨。整个躯壳像被灌满了铅水，沉重到迈不开一步。痛苦与悔恨在身体内横冲直撞，留下一道道骇人的伤疤，却也无法得到片刻的释然。胸腔处传来的疼，好像根本没有办法缓解。顾玉回拿起一把小刀，在手臂上弯下一道深到露骨的伤。好像手臂上传来的疼痛才堪堪掩盖过心脏的窒息绝望，血液不断涌出，与之一同而来的是顾玉回无法抑制的泪水。他用了四年暗恋，就连透露一点心意都觉得冒犯的女生，却因十八岁的她无知又愚蠢的伤害而失去生命。顾玉回回想起桑园最后看向他的眼神，他都心如刀绞。错误是不值得被原谅的，曾经的所作所为成了穷尽一生都无法释怀的遗憾。他的痛苦无人得知，甚至连他曾经的暗恋，如今说来都变得无比可笑。四年的暗恋是顾玉回一人知晓的秘密，如今就算说出来，也没有人相信。血迹滴落在地板上，顾玉回看着地板，起身去拿来抹布，一点点地擦拭，可血不断涌出，染红了这块布，弄脏了这片地。顾玉回没有停下动作，他依旧在擦着地板。这里是他和桑园的家，他剩下和桑园有关的东西只剩这里，他不能把这弄脏。这里应该和之前一样，一切都应该和之前一样。眼泪混着血迹落在地上，顾玉回止不住手上的血，擦不干净这一片的。守不住他与桑园最后的回忆，他再次进入了梦境，因为现在只有在梦里，他才能见到桑园。那天的烟花暴露了顾玉回的心意。桑园站在半山腰，身旁的人没有步步紧逼，他
，但他一时间也不知道该如何给出回应。他一开始是打算和顾玉回发展，因为他适合，适合成为另一半。他们都曾有过喜欢的人，就像顾玉回说的，或许他们不会再刻骨铭心的爱一次，但是他们会相濡以沫的度过后半生。所以，桑原会尝试着和他接触，但是在刚刚转过身的那一刻，顾玉回眼里藏着的心意无法掩饰。桑原不笨，知道那是喜欢。而正因为这份顾玉回对他的喜欢。让他犹豫了他们之间的发展。桑原一直秉持着有问题就解决问题的态度，所以他直截了当地问道：“顾先生，你喜欢我吗？”问出口后，桑原才察觉这样直白的问话有些过于自恋，有点难为情。不过顾一回没有躲藏，他直勾勾地看向桑原，点头承认了心意：“嗯，喜欢的。如果决定携手余生，我还是希望能找一个喜欢的人。”桑原看着他沉默了一会儿，然后坦诚地说：“顾先生，可能我很难再像曾经那样喜欢一个人。喜欢是一件很耗精力的事。”我不知道还剩多少精力能像曾经那样毫无保留的去喜欢。我有在努力的尝试着喜欢，尝试着接受，但我是个很慢热的人，可能很难因为几次接触就喜欢上一个人。所以，如果我们俩在一起交往，这段感情可能对你来说太不公平。桑原有些踌躇，他不安在于没有回应顾玉回相等的感情。他说的话有些杂乱，桑原也不知道自己有没有表达清楚自己想说的意思。他抱歉道：“没有看着顾玉回，而是盯着不远处山脚下的人群发呆。”他的反应已经比顾玉回预期好了太多。他松下一口气，然后对桑原说：“你不必因为我的这份喜欢感觉到负担。桑原小姐，你很好，所以相处久了难免会有心动。你不用急着立刻接受，也不用为了着急回应而强迫自己喜欢。我们可以像先前那样，根据你的节奏慢慢适应彼此。我的感情你不用觉得是负担，它只是比心动再多了一点好感而已。只是一点心动加一点好感。”桑原回想自己对顾玉回的感受，大概也也存在一点好感，至少并不讨厌。谢谢你，顾先生。我可能还需要一段时间去整理我今晚乱作一团的思绪。桑原指了指自己的脑子，半开玩笑的和顾玉回说：“顾玉回被他这碰脑袋的小动作萌到，心中那点担忧倒也消散不少。”他望着桑原如释重负的笑道：“是该整理一下，毕竟今天不小心接收了太多信息，我也要回去检讨一下，怎么就不小心暴露了心意。”桑原没想到他会主动提起这事，可能是顾玉回语气太正常，所以连带着让他都觉得啊，好像这确实不是什么大事，只是心动而已，没有多少喜欢。所以可以随意谈起，让他一下心理负担减少许多，也冲着顾玉回露出一个笑。在宋桑原上车之后，顾玉回才松开自己攥紧的手。刚刚在烟花绽放的那一刻，他趁着夜色放肆地望着他不敢直视的女孩，毫无保留地透露着心意。他怎么都没有想到桑原会回头看向他，直直地撞入他的世界。心意无处可掩，暴露得一览无余。那一刻，顾玉回心底竟然透露着窃喜。他期待桑原知道后的反应，又隐隐藏着些许担忧。说到底。还是在卑微的喜欢，所以他说出了那句话。他不渴求得到桑原对裴晨那样热烈的爱意，至少他希望他们之间能有相濡以沫的爱情。他尊重桑原的心意，想要试图成为他适合的将就。只要是他，又有什么不可以？只是这份兴奋没有持续太久。后面几天，顾一回一直捧着手机，都没有得到桑原的消息。他有些心神不宁。当他无意识的自言自语，被雾秘书小姐误以为是在和他说话时，秘书小姐不解的抬头看向老板。平时不也是时隔半个月一个月见一次吗？这次距离上次才分开三天，所以这次是有什么特殊的吗？秘书小姐表示并不理解恋爱脑的想法。顾玉回一颗隐含期待的一颗心，因为秘书小姐的一盆冷水回到了原点。也是说的很正确，确实没什么不一样。反正他在桑原看来就不是太重要的人。顾玉回自嘲的放下手机，可在他放下手机的那个瞬间，手机一亮，顾玉回又用最快速度将手机拿起来。他一颗心再次激动雀跃。但打开手机，看到显眼的 10086， 有那么一个瞬间，顾一回有爆粗口的冲动。能举报吗？能拉黑吗？怎么这么不懂事啊！顾一回气闷的把手机扔在桌上，已经快要进化成为怨夫。就在他打算自暴自弃、努力工作的时候，手机铃声响起。桑原一般只发短信，所以他也没在意。当接起电话的那一刻，桑原的声音从电话那头传来：“顾先生。”顾一回一瞬间恢复精神，甚至激动的险些站起来。他砰的一声腿撞到了桌子。顾一回喜不胜收。但高兴完又有点紧张，生怕桑原这次打电话是和他说再也不要见了。他猛地咳嗽一声，努力稳住自己的声音，不让自己听上去太高兴、太不值钱的样子。但声音还是带上了一点笑意。桑原，有什么事吗？问出话的时候，他手指紧张地放在桌子上，生怕桑原会说以后不要见面的话。他此时已经后悔了先前的冲动。电话那头传来了桑原的声音：“顾先生，听说黄山的景色很美，你要一起去看看吗？”时隔三天的相约，他们从来没有这么频繁的见面过。但顾玉回不敢妄自揣测，他立刻点头回复：“好，我很期待。”两人又简单的唠了两句，然后才挂断电话。哪怕对方已经挂断电话，
，顾一回都没舍得放下手机，咧着嘴露出不争气的笑。桑原给他打电话了，还约他一起出去玩，他没有躲着他。这还不是很好的开始，那什么才算是很好的开始？顾一回觉得已经有必要开始看求婚戒指和婚纱了。顾一回高兴的在办公室里来回踱步，给认真工作的下属们又发了一笔奖金，打工人们喜从天降，一个个受宠若惊。只是高兴没多久，顾一回又开始紧张，他问下属们。你说他会不会是想约我出去，然后礼貌的拒绝？毕竟他一直都是这样喜欢当面说的性子。以秘书小姐为代表的下属们，生怕刚到手还没热乎的奖金飞了，一个个从理性、从旁观者、从女人的角度给顾一回做了全方面的分析。这必然是想要和你发展啊！你放心吧，不要胡思乱想。OK。下属们的花言巧语听得顾一回一愣一愣，也逐渐打消了忧虑。他将公司的事安排好，特意提前准备攻略，只为约会那天能给桑原添一点好感。约会当天不算太热。两人一人背着两瓶水，拿着拐杖从山脚一路往上爬。因为他们俩打算欣赏沿途的风景，所以并没有坐缆车，只是爬了两个小时。顾一回看桑原一张脸红的不成样子，于是问了一下下山的人，距离山顶还有多远？对方笑着说出残忍的话：“大概爬了四分之一了吧。”顾一回和桑原，天知道他们中间休息了多少次，才勉强爬上到山顶。当他们到山顶的那一刻，风似乎都更加识趣，吹在桑原的脸上，他露出了灿烂的笑。顾一回就这样一直看着他，他依旧站在桑原的身后，只是这一次，桑原回过了头，他对着他在笑，他不再是他们故事的旁观者。第二天，桑原天还没有亮就起床，他在山顶选了一个不错的位置，架上了画架，他用画笔记下了这凡尘俗世的美景，窥探到了自然隐秘的伟大。顾一回不懂画，但他还是起了个大早，他坐在桑原身边，认真的看着画画的他。当画画完的那一刻，桑原转过头看着他说：“顾一回。”这幅画叫做《日出》，是很美的日出。顾一回笑着欣赏着画，桑原看着他含笑的眼睛，也泄去一丝紧张。他笑着说：“我想把它送给你，当做我们第一天交往的礼物，你愿意接受吗？”第55章，梦死篇，以后也要一直幸福啊。可能是还没睡醒，也有可能是出现了幻觉。顾一回一阵耳鸣，只能听清自己心脏狂跳的喜悦。他设想过桑原会和他说的很多话，但从来不敢奢望交往的话是他先说出口。愣得不知道所措，半天呆滞着没有反应，这让桑原一时间也有点尴尬。哈哈，好像是有点突兀，抱歉。桑原拿着画笔，看着顾玉回，不大好意思地说。顾玉回听到这话，回过神来，立刻慌了。他瞬间给出回答：愿意，接受，喜欢。这幅画他很喜欢。说完可能觉得还不够，顾玉回又语无伦次地解释：我不是故意，没有给出反应，我只是太高兴了，我没有想到，我大概没睡醒。他越解释越着急，桑原诧异的看着这样的顾玉回，在他的印象里，顾先生从来都是稳重成熟的，哪怕被发现，心意也是不急不缓的给选项，将选择权交给他。他从来没有见过他这样慌张无措的一面。他看到他舔了舔嘴角，眼里是掩饰不住的喜悦。他望着桑原，轻笑中带着些紧张的说：“我只是太开心了。”桑原坐在位置上，而顾玉回蹲在他的身旁，他将自己的姿态放得很低，分明天蒙蒙亮，却还是让人能看清他眼底的情意。照样的光洒在他的眼底，星星点点，分外明亮。桑原被他看得有点不好意思，他好像又体会到了一点顾先生对他的喜欢。顾玉回，我可以这么叫你吗？桑原转头问他，毕竟他们现在换了一种关系，如果再叫顾先生，好像太生疏了。而且他刚刚已经没有经过允许，直接喊了他的名字。可以，你习惯叫什么就叫什么，没关系。顾玉回没有说，其实只是听到桑原叫他的名字，他的心间都一颤。得到肯定的回复后，桑原笑着看向他，扯了扯他的袖子说：“顾玉回，你，你要不还是站起来吧，我去给你找张椅子。”他其实还没找好他们之间相处的方式，但他觉得应该不是这样的。顾玉回没有想到桑原会在意这些小事，可他心头还是忍不住一甜。他觉得自己以后恐怕会幸福死，随便一件小事都足够让他满足。桑原当真如他所说，给他也搬来一张椅子，就坐在他的旁边。他们俩坐在一起，桑原此时平视着他的眼睛。才笑着说：“这样就很好了。”顾一回大概能猜到他的想法，心中忍不住觉得他可爱、平等什么的，他其实并不在乎。他甚至早就已经习惯一直看着他的背影。他们并肩坐着，看着云海，看着日出，看着眼前绝美的景。顾一回不仅一次偷偷看向身边的人，他觉得他的心好像也被阳光普照。注意到身边人的视线，桑原转过头看向顾一回，对着他露出了灿烂的笑。顾一回觉得一切都值了。从黄山回来之后。顾一回高兴地给公司里的人发了一个大红包，可能觉得还不够，甚至还组织了团建，给他们加了薪，甚至茶里茶气的让单身人士要加把劲。那嘚瑟模样，似乎生怕别人不知道他脱单了。顾一回开心
，开心到恨不得成天守着手机，每次都在第一时间回复桑园的消息。他现在也有了权利，每天下班都会去接桑园，将他安稳的送到家。他们偶尔也会出去约会，平淡的逛逛博物馆，看看有趣的艺术展，又或者窝在一起看看漫画。顾玉回从一开始的雀跃到平静后的患得患失，他总觉得桑园对他一点也不喜欢，他担心自己不能留住桑园，甚至连成为他的将就都成为一种奢望。说不准桑原随时会撇下他离开，他有一种不真实的感觉，总觉得桑原在这段感情里随时做好了抽身离开的准备。顾一回沉思了一个晚上，然后第二天找到桑原的时候，他开口说：“桑原，我想带你去一个地方。”桑原没有任何抗拒，他信任的坐在顾一回的副驾驶，只是脑袋时不时的看向窗外，在那天马行空的胡思乱想，发现有趣的他会转头和顾一回说：“你看这片云像不像穿着裙子的奥特曼？”说完，桑原自己又乐了半天。觉得越看越像，甚至他还拿出手机拍了一张照，拿着手机用手指在那胡乱的戳着，还画出了一个大概的轮廓。乘着红灯的时候，给顾玉回欣赏。顾玉回努力盯着他手机里的图片，皱着眉角，尽脑汁的发挥自己的想象力，认真的看着手机屏幕，大有看穿他的架势，非要看出个所以然来。桑原被他这表情给逗得直乐呵。顾玉回这人好认真，他每次都这样，不是敷衍的说看不出来，而是非要盯着看了许久许久，看的脑子都突突疼了，才捏着眉心说：“我好像看不出来。”也不知道他是在和谁暗自较劲，这次也不意外。理工男的顾玉回并没有那么多想象力，他着实看不出这一坨云该如何从刁钻的角度看才能捏成穿裙子的奥特曼。他看到眼睛酸涩，灯都变了色，他才收回视线，然后悠悠地说了句：“等会下车之后，我再仔细看看。”就不信了，怎么桑原能看出来？他怎么就看不出来？甚至顾玉回这种时候还会酸溜溜地想：如果是陪陈的话，一定就能看出来了吧？毕竟他们是灵魂伴侣来着，说不准。还能再另外想象出一个穿裤子的皮卡丘。顾玉回一路开车，一直带着桑原到了一片海边。下车的时候，桑原眼里还有些讶异。这片海，他和裴晨来过很多遍，来到这里总会不经意想起他。他看向顾玉回时有点诧异，然后他听到顾玉回对他说：“这里是你曾经说过最喜欢的那片海吧？”桑原点了点头。这里他和裴晨来的次数最多，就是因为他喜欢。顾玉回察觉到他有些不安，于是上前拉住他的手：“这里也有很多你和他的回忆，对吗？”桑原曾经和顾玉回说起过陪陈，并没有隐瞒他们一起去过的地方，所以桑原依旧诚实的点头。他拉着桑原往前走，迎着海风，他潇洒的笑着说：“那就走吧，我们一起去再走一遍你们曾经走过的路。”踩着海边的沙粒，感受着咸咸的海风，桑原的手被顾玉回紧紧包裹，然后听到他说：“然后我们可以在这创造属于我们的记忆，你不必遗忘与他的记忆，因为我们也会创造属于我们的回忆，记忆会不断累积覆盖，而我也终将成为你重要的存在。”这是这么久以来，桑原再一次重新来到与裴晨有关的地方，只是这一次有另外一个人陪在他的身边。这次桑原依旧回想起了很多和裴晨相关的回忆，他也说给了另一个人听。看着顾一回咬牙吃醋，但还要礼貌保持微笑，鼓励着他多说一点的模样，桑原就没忍住在心底偷偷的笑，意外的发现顾一回幼稚的一面呢。桑原看着海，望着海的那一边，他觉得好像这一次回忆没有想象中那么痛苦，剩下的都是记忆中的美好。以及回到现实时，自己被握紧的双手处传来的温暖。顾玉回看着女孩眼底的笑意，她其实也藏有自己的私心。至少以后再到这，桑原再想起无法遗忘的裴晨时，可能也会偶然的想起他的身影。他想要用这样的方式，一点点的侵占着桑原的记忆，想要和裴晨一样，在他心上同样留下深刻的一笔。接下来只要有空，顾玉回就陪着桑原又走了一次曾经和裴晨走过的路，陪着他再看了一路沿途的风景。他听着他说他们之间的琐事，但他不知道。每一场旅程，他一直都在他和裴晨的身后，只是那时候桑原的世界里没有顾玉回这个人。在逛了许多地方之后，桑原他们还去了一趟 Z 大。回到母校的桑原被牵动了很多回忆，看着格外青春的学子，有种说不上来的羡慕。在这里，顾玉回比任何时候都要紧张，因为这个校园是桑原和裴晨相识、相知、相爱的地方，可能随处一块地、一棵草都有他们共同的的记忆。实际上，顾玉回已经醋的仿佛泡在了醋缸里，战战兢兢。生怕桑原会因为思念裴晨崩溃大哭，或者因为怀念突发奇想要挖一块草回去留念。如果桑原真的提议带一些有关裴晨的东西回去，顾玉回想了想，觉得自己也不是不能捏着鼻子接受。实际上，桑原情绪比顾玉回稳定多了，他只是眼里流露出些许思念，但还不至于对校园里的花草树木下手。这些树木在他们离开的那一刻起，对他们来说就已经失去了意义。简单的转了一圈，桑原也没提起和裴晨相关的事，但顾玉回知道，是因为想要说的太多。不知道该从哪提起，顾玉回酸的不行，甚至有了再来报考这所学校的冲动，至少还能蹭个校友身份。他们手牵着手，打算去超市买些东西的时候，桑原看到了一个熟悉的身影，对方很显然也认出了他。
。两人四目相对，一时间感觉恍然隔世，还是对方先一步回过神，笑着和桑原打了招呼：“小袁，好久不见，最近过得好吗？”桑原险些没能认出对方，他是裴晨的母亲，毕竟他们已经很多年没有见过面，对方比起之前来说苍老了不少，岁月对他并不宽容，大概是他心里太苦。阿姨，好久不见，我过得还好，您呢？桑原看着双鬓有些花白的裴妈妈，眼眶有些湿热，因为他们曾经关系很好，很亲近。现在突然看到这样的他，有些心酸。我我过得还不错，吃好喝好，身体和从前没什么两样，能蹦能跳的。对方还是和以前一样开朗，想必只有这样的家庭才会养出裴晨那样的孩子。顾玉回站在一旁，他认识对方，曾经和桑原关系很好，看得出来他很喜欢桑原。如果裴晨身体健康，想必他和桑原也有一段母女缘分。对于眼前这位丧失独子的妇人。顾玉回有些许同情，他一个外人都看出他疲惫苍老了许多，可想而知，这些年恐怕一直活在思念里。对方的视线放在了顾玉回的脸上，顾玉回先一步礼貌的和对方打了声招呼，很客气，很尊敬。裴妈妈笑着捂着脸说：“不知道是不是年纪大了，近来总觉得看谁都很眼熟。这个小孩，我总觉得在哪看到过。”顾玉回心下一紧，之前裴晨生病的时候，顾玉回也偷偷的去过几次医院，他看到了桑原在医院抹泪无助的模样，看过他痛苦难受的模样，也听到过。他一声声绝望的“我爱你”，但他没有想到，现在裴妈妈会说出这话。顾玉回有点踌躇不安，害怕会被桑原知道自己的，从那么早开始就一直关注着他。不过好在裴妈妈只是随口一提，他的注意力放在桑原身上，看他过得不错，又看到他和顾玉回牵在一起的手，他反倒露出释然的笑。他也不知为什么，眼睛会有些发热，眼眶也不争气的发烫。他看着这个和他们家差了一点缘分的女孩，问道：“小袁啊，你现在幸福吗？”桑原看着裴晨妈妈。又感受到顾玉回不安地握紧他的手，他轻轻地回握着顾玉回，然后笑着回答：“阿姨，我现在很幸福，过得很不错。”裴晨妈妈鼻尖发酸，下巴发颤，几次忍耐才没哭出声。她笑得眉眼弯弯，眼泪蓄在眼眶之中。她笑着一遍遍说：“真好，你幸福可真是太好了。”她看着桑原，眼睛却是在透过桑原看向她深深思念的孩子，好像能从这个女孩身上看到她儿子被延续的幸福。她没有提起裴晨，怕打搅了桑原现在的生活，只是她忍不住。看着桑原偷偷思念牵挂自己的儿子，在那心底一遍遍地思念着已经消失在这个世界的孩子。他拉着桑原和顾玉回交握在一起的手，像是排演了无数次那样，对他们含泪笑着说：“以后也要一直幸福啊。”第五十六章，梦死篇。你愿意和我结婚吗？嗯，好，会幸福的。桑原笑得很好看，他想眼前的人放心。只有顾玉回感觉到他的手在微微发颤，在顾玉回的世界里。从来没有遇到过桑原和裴晨妈妈这样的人，他们温柔地对待着这个世界。而顾玉回在此时此刻也学会了他们身上的一些品质。他想，他以后也会对这个世界抱有更大的善意，他也会开始慢慢被这个世界善待。您放心，我会照顾好桑原。顾玉回对眼前陌生的长辈许下承诺，他想让对方放心，他会连同裴晨那份一起补上。桑原转过头，看着一脸认真的顾玉回，看到顾玉回对裴晨妈妈尊重诚恳的态度，让他心下微微触动。嘴边也挂起浅浅的笑，裴妈妈听到顾玉回的话，心中洋溢着些许幸福以及一点酸楚。她声音带着点哭腔，但脸上还是带着笑。她对顾玉回说：“那就拜托你了，拜托你照顾好我孩子最喜欢的女孩。”可能意识到了自己的失态，裴妈妈低头吸了吸鼻子，她松开两人的手：“真是不好意思，耽误了你们这么久，你们先忙，先忙吧。”桑原依旧望着他，望着这个站在原地强颜欢笑着让他们去忙的人，心中说不出的难过。也不知道这一别以后是否还有机会相见。在临别前，桑原还是选择再次走到裴妈妈面前，然后轻声细语的叮嘱着琐事：“阿姨，裴晨说过你胃不好，你要定期去做检查，叔叔的尿酸也要控制，还有你们这个年纪需要吃点钙片，家务少做些，不要太辛劳。”当桑原说出“裴晨”两个字的时候，裴妈妈先是不安的看了一眼顾玉回，但发现他只是一脸温和的看着桑原，他这才放心下来。他听着桑原对他的叮嘱，都是很小的事，眼前的姑娘连他们的事都还记得。又怎么可能忘了他的儿子？小贝的关心让裴妈妈心中欣慰。桑原唠叨了许久，才逐渐停下。裴妈妈一一应下：“好的，阿姨记住了，阿姨和叔叔会照顾好彼此的，别担心。”裴妈妈看着眼前依旧面露担忧的女孩，在心中默默的想：“儿子，妈妈好像知道你为什么会这么喜欢他了，因为他啊，真的是个很好、很值得喜欢的人。耽误了他们太久。”裴妈妈不好意思的逗留，她催促着他们去做自己的事。他们被她推着往前，她说：“孩子，往前走吧。”这话好像饱含了很多。桑原和顾玉回转过头看他的那一刻，看到他正朝着他们挥手。桑原有些低落的收回视线，垂眸不语。顾玉回看着他的神情，然后松开了手。桑原不解的抬头看向他，然后他看到
顾一回转身走向裴妈妈身边，放低了姿态，客气的询问：“桑原与他们隔着一段距离，听不清他们在说什么。”但他看到了裴妈妈脸上露出的惊讶。两人交谈了几句，然后桑原看到顾一回对着裴妈妈鞠躬感谢，裴妈妈慌张的将他扶起来。顾一回笑着又说了两句，这才礼貌的离开。顾一回视线聚焦在桑原身上，然后笑着冲着他跑来，迎着阳光，带着清爽的味道，他牵住桑原的手，滚烫的体温袭来。他说：“桑原，一起去看裴晨吧。”我想他可能也想你了。桑原无比震撼的抬头望向顾玉回，惊讶到眼睛睁得圆圆的。顾玉回将手机展露给他看，导航的终点是墓园。他没有参加过裴晨的葬礼，裴晨也叮嘱身边人不要告诉他他的目的，因为他希望桑原在他走后能开始新的生活。他做好了永远将裴晨藏在一个小角落偷偷思念的准备，可他从来没有想过，有一天有一个人会在他耳边包容地说：“桑原，你可以思念他。”听着顾玉回的话，桑原愧疚地低下头，声音哽咽地说：“顾玉回，对不起，对不起，要让你做到这个份上，要让你这样包容我对另一个人的感情。”顾玉回没想到桑原竟然会是这样的反应，他虽然在笑，但还是有些紧张。他将桑原轻轻地抱在怀里，像是捧着一个易碎品。他轻哄着：“为什么要说对不起？只是思念而已，并不是错。”他轻轻地低头，小心翼翼地亲吻着他的头发，不敢被他知晓。他说：“我们一起买束花送给裴晨吧。”桑原呜咽的应了一声，嗯。两人选了一家花店，走进花店的那一刻，桑原还觉得世界很奇妙。和你说，和你说，我正和我的现男友一起买花，等会儿打算一起送给我的白月光。这还是我现男友提议的，是不是很神奇？别人怎么想，桑原不知道，但至少他好半天没能回过神，还在诧异的放空灵魂。他喜欢什么花？顾一回转头问桑原，桑原像从梦中被点醒，他哑然的望向站在花店之中的顾一回，好半天他才小声的回答道。兰花，梅兰竹菊，裴晨喜欢的占了一半。桑原和顾玉回精心挑选了一束最好看、开的最茂盛的。在付款时，他们还顺带听了不少热心的花店店长介绍的兰花品种。听他说了那些花所蕴含的含义，桑原注意到顾玉回的花一直定格在其中一盆不算起眼的花上。他将那花的模样记在心上。趁着顾玉回去开车，桑原向花店老板买了一些刚刚顾玉回一直盯着的花的种子。结果花店老板很大方的送了桑原一些，让他不用客气。毕竟他刚刚照顾了自己的生意，桑原红着脸收下，又一次诚恳的道谢。直到看到顾玉回回来的身影，桑原才匆匆离开。花店老板笑着看着小年轻们的背影，拿着水杯感慨一句：“青春真好。”桑原捧着一束花，和顾玉回一起开车去了裴晨安葬的墓园。越是接近目的地，桑原越是紧张，他也不知道自己在紧张些什么。顾玉回注意到了他的不安，在红灯停下时，他伸手牵住桑原的手，他对着桑原露出笑，什么也没说。但桑原心中的紧张减去不少。因为他知道他不是一个人，在墓园门口，顾一回没有进去，他将桑原送到门口，将他送到阶梯上，然后对他说：“我在这等你。”他应该有很多话想要和裴晨说，又或者说顾一回不想让桑原尴尬，进一步可能都会让桑原为难，而顾一回不愿让桑原为难。桑原拉住顾一回的手，望着他，眼神清澈：“一起去吧，这条路太长了。”顾一回被他看得下意识的吞咽，心间像是有一根羽毛在撩拨。他以为在桑原心底会无条件的优先陪陈，所以他从来没想过桑原会这样做。他做不到拒绝，也舍不得拒绝。他们俩并肩走着，一道迈着步子跨越阶梯，走到了陪陈沉睡的地方。照片上的少年笑得依旧开朗年轻，好像从照片里看不出生病的痕迹，就好像他依旧像太阳一样温暖着身边的人。桑原没有留下任何一张陪陈的照片，他曾经真的做好要忘记一切的准备。时隔几年，再看到陪陈的模样，记忆里。那个略微模糊的身影也开始逐渐清晰，脑海里他的笑容与此刻墓碑上的笑着的少年重合，桑原心间涌上了无数与他相关的记忆，泛着酸，漫着甜。他将花放在裴晨的墓碑前，他张开干涉的唇，说了一句：“裴晨，好久不见。”顾玉回转头望着桑原，看清了他眼底的悲伤。当在看向墓碑上的少年时，顾玉回露出苦涩的笑，他可能一辈子都无法达到裴晨在桑原心里的位置。顾玉回怕打扰到桑原。默默退出几步远，他站在阶梯上，眉头紧蹙，想要抽烟缓解。桑原明白这是顾玉回的体贴，他看着顾玉回的背影，然后和裴晨说：“裴晨，我遇到了一个很好的人。”桑原对裴晨说了很多，就好像他还在这，好像墓碑上还有裴晨的灵魂栖息，好像他还笑着听他说着这些琐事。顾玉回站在远处，时不时会看向桑原，一直等过了很久，桑原才向他走来。直到桑原走到他的面前，顾玉回依旧神色紧绷，他不安地望着桑原。桑原看着他，眼里藏着水汽，带着笑意。好了吗？顾玉回收起所有不堪的情绪，他温柔，没有一丝不耐地问桑原。桑原点头，嗯，好。
好了，我们回去吧。”顾玉回这才松下一口气。他们走在墓园里，却在此时，桑园牵住了顾玉回的手。顾玉回错愕地转过头，他以为桑园会不希望被裴晨看到他与另一个人举止亲密。桑园猜到他在想什么，但是他没多说什么，不用做什么解释，他只是握紧顾玉回的手，往前走去。直到上车，桑园才松开手。他还是没忍住，对顾玉回说：“顾玉回，谢谢你，谢谢他，让他不再抱有遗憾。”顾玉回还在一种不知名的惊喜状态之中。刚刚桑园牵他手了，他总觉得他好像想通了什么。不管怎么说，他都很开心，心情美妙的飞起。只是他还要开车。上车后，桑园就松开了他的手。顾玉回险些下意识重新上前握住。好在桑园先一步说了谢谢，将顾玉回不知道跑到哪的理智扯了回来。听到桑园说谢，顾玉回本来想客套一下。不过觉得没必要，于是咳嗽一声，假装严肃地说：“我是正经人，谢礼不必了。真的要谢的话，那就陪我去个地方吧。”不知道他哪里来的戏瘾，但桑园还是很配合的表示同意。只是等到的时候，桑园还有点诧异，是一家宠物店。顾玉回拉着他进去，认真的挑选了半天，最后选中了一只小金毛。在付款的时候，桑园还在想：顾玉回是想让他送他这个礼物吗？于是抢着付钱。顾玉回也没有阻拦，只是站在一旁戏谑的看着桑园。觉得他有时候傻乎乎的可爱，你要养他吗？桑园对小狗有种天然的恐惧，并没有想要靠近。顾玉回抱着小狗，笑看着他说：“没有，只是觉得送一只小狗给裴晨的父母，可能也能给他们增添一点乐趣。”刚刚和裴妈妈谈话的时候，他无意间提起过小动物，得知他们也有这个打算，于是先一步带着桑园来这买下。桑园看向顾玉回时，说不出一句话。顾玉回抱着小狗，没法触碰它，于是弯下腰，将脑袋贴着他的额头，笑着说。以后我们也可以经常来看他们。你的那份挂念，我们可以一起承担。额头处传来另一个人的体温，预贴了桑园原本被紧紧包裹的心。他第一次伸手抱住了顾玉回，他又一次哽咽的对他说着谢谢。唯独被夹在二人中间的小金毛，被惊得一阵阵发出奶叫。最后，这只一直奶叫个不停的小金毛，被他们送到了裴晨父母手里。对方又惊又喜，裴妈妈也没想到自己随口说的一句话，竟然被人记住。他们接过小奶狗，望着门外的两人。心中一阵柔软。当两人离开后，老两口摸着他们送来的小奶狗，笑着亲了亲他的额头。他们对这只不安的小奶狗温和地说：“以后啊，这里就是你的家了。”他们相互陪伴，成了新的家人。一阵旅行结束，桑园重新投入工作之中。只是没想到，离开的这段时间，工作出现了一些问题，自己的作品被人抄袭，而抄袭的人倒打一耙，黑水泼到桑园身上，评论乱作一团。他拿出证据，但对方粉丝数众多，对证据视而不见。桑园无力的反抗，但依旧被谩骂，甚至漫画被停刊，委屈却又无可奈何。有时候总会体会到成年人的无奈。公司给桑园放了一个小短假，他们会去处理这个问题，尽可能会给他一个合理的解决方案。这事桑园没和任何人说，只是和身边的人说会迟一点回去，大家都没放在心上，毕竟都已经不是需要操心的孩子。桑园走出公司，坐在繁华的一角，也没觉得多气愤，只是眼神空洞的看着眼前的熙熙攘攘。今天好像分外热闹，直到看清周遭的一切。才意识到今天好像是圣诞节，桑园独自一人在这坐了很久，久到夜幕降临，街边的灯亮起，人却没有减少，不少人嬉笑着路过，留下一身的热闹。可能是天工作美，天空甚至飘起雪花，给这特殊的节日再添了一些意境。他孤零零地坐在这，享受着与这世界的疏离。可是下一刻，他看到人群之中出现一熟悉的身影，高挑的男人喘着气，在这冷天头上冒出了汗。他走到他面前时，气息还没平稳，但他已经解下围巾。半跪在他的身前，然后将温暖的围巾包裹在他的身上，将他重新拉回这个世界。桑园望着顾玉回，他伸出手，指尖冰凉，但所触碰到的顾玉回却是那样滚烫真实。在看到顾玉回从人群中挤出，向他而来的那一刻，桑园用短短的十几秒想明白了很多事。他感受着残留着顾玉回温度的围巾，然后看着眼前的人，笑着问道：“顾玉回，你愿意和我结婚吗？”第五十七章，梦死篇，我也会学着爱你。顾玉回听到这话，停滞住了呼吸。桑园能清楚地看到他震颤的瞳孔。今天在得知桑园的事时，顾玉回立即放下手头所有的事，将精力放在桑园的事上，找出充足的证据，然后替他解决那些事。有时候顾玉回会不止一次庆幸，还好他有一定的金钱、权势以及话语权，这些东西总会在某些时候提供一些便捷。他处理完一切，立刻联系桑园，但没能联系上。询问了他相关的人，得知他已经没有在公司。顾玉回拿起衣服跑向外头。在他的公司附近，在他家的周围寻找桑园的身影。他们都说桑园应该只是出去散散心，心情不好。顾玉回也明白，但他觉得不能放任桑园一个人。当他跑了小半个城市，然后他看到坐在角落里
，似乎游离在这个世界之外的桑园。他望着眼前的景，看着路过的人，睫毛簌簌的动了几下，接着笑眼弯弯，露出一个浅笑，眼神倒映着黑夜里的雪景。顾玉回却从他身上感受到了点点悲伤。他从人群中挤出，他跑了许多店，脸颊上还带着汗。他走向桑园，桑园过了一会儿，才眼神聚焦，视线终于落在了他的身上。顾玉回蹲下，望着眼前的人，他不敢问刚刚桑园在想什么，在想谁，他怕问了。这个美梦就会醒来。他看到桑园的头上还有些许飘落下的雪，怕他会冷。顾玉回脱下围巾，围在了他的身上，一圈一圈的缠绕，只留有一双好看的眼睛在外头。给他戴好围巾，顾玉回想要和他说的有很多，比如不要在这大冷天一个人傻傻的坐着，比如遇到事可以依赖他，他会想办法解决；又比如只要他需要，他就会出现。不过抬头对上桑园那双水汪汪灵动的眼睛，顾玉回又认输了。他想，没关系，以后他多注意一些就好了。顾玉回刚想起身，打算拉着桑园去一个暖和一点的地方，让他慢慢发呆。结果他突然听到桑园说：“顾玉回，你愿意和我结婚吗？”一瞬间，顾玉回脑袋都懵了。明明说的都是浅显的字，但合在一起，呈现在顾玉回脑子里，就变成了一句极难解密的话。桑园总是语出惊人，恋爱也好，结婚也好，他总是没有给人一点准备。至少在今晚，顾玉回怎么也想不到他会突然说这么一句话。可能是看顾玉回一直没有回神，所以桑园伸出双手，触碰着顾玉回的脸。看着他，又重复了一遍同样的话，像是希望能够得到他的回答。桑园的手被冻得冰凉，此时不排除有故意蹭温暖的嫌疑，但顾玉回身体还是快脑子一步，用自己的手掌覆盖着他的手，给他取暖。可能是被冻清醒了，顾玉回也找到了一点理智，他终于凭借短路的大脑想明白了桑园说的话是什么意思。愿意两个字已经卡在喉间，但只要碰上和桑园有关的事，顾玉回总会变得小心再小心，踌躇的不知该如何迈出下一步。桑园是个聪明人。他一向看问题看得很透彻，可能因为想得少，所以想得明白。顾玉回虽然语言没有给出回答，但是他的肢体、他的眼睛，每一处都给了桑园答案。桑园想了想，才对着顾玉回说：“虽然是个很突然的提议，但我有认真思虑过。我对婚姻抱有尊重，不会是一句开玩笑的儿戏。”顾玉回，我并不是因为事业上的打击，或者是一次胡思乱想后的冲动，所以和你说出这话。顾玉回抬眸与他对视，然后听他说：“只是看到你从人群中走向我，蹲下为我围起围巾的那一刻。”我听到了自己心脏跳动的声音，就像他说的那样，刻骨铭心的爱情可能很难再有，但相互心动或许并不是一件太难的事。这么长时间以来，顾玉回的一颗心一直高悬着，他不安且惶恐，而如今他所有的坚持终于换回了桑园的一丝心动。顾玉回起身，将人拢在自己的怀中，抱着他，感受着他温热的呼吸，浅浅的打在脖梗的触感，伸手不敢抱紧，紧绷着身体。他缓和呼吸后，才在他耳边脱力的给出回应：愿意，做梦都愿意。看似淡定的桑园，在得到人家肯定的回复后，才松下一口气。他伸手抱紧眼前的人，望着他身后的一片夜景，看着他来时的路。结婚这事很复杂。顾玉回当天回去后，脑子里重复播放桑园和他说的话，兴奋到压根睡不着，连夜策划了几个婚礼方案。等第二天，顾玉回眼下黑圆圈极重，但人看上去又很精神时，下属们都在偷偷猜测，老板是不是终于变态了？顾玉回心情好，好到根本憋不住，甚至在下属兢兢业业的汇报工作情况时。顾玉回都没忍住，笑出了声，笑了一声，接着一声，让设计总监红透一张脸，总觉得老板对他有意见。好在顾玉回还有分寸，注意到他的反应，解释道：“抱歉，想到一点高兴的事，没忍住。”然后顾玉回注意到设计总监手上戴着的婚戒，于是那不值钱的笑再次粘在脸上。他咳嗽一声，试图拯救一下自己的表情，但笑意还是挡不住的从眼里跑出。钻戒很好看，有推荐的设计师吗？我也要结婚了，打算定制一款。婚纱和婚宴什么的，不知道有没有什么推荐？作为已婚男士，是不是有很多需要注意的地方？顾玉回说出这话时，脑子忍不住幻想起了自己和桑园的以后。设计总监可算明白老板这全天都在不正常什么了，原来是遇到了大好事。他笑着说了恭喜，定制钻戒是决定求婚了吗？本来就很高兴的顾玉回，此刻更开心了，只是开心中还带着一点诡异的羞涩。说来不好意思，昨天我被求婚了。秘书小姐在一旁听得差点下巴快掉了，不是。怎么感觉在这段感情中很主动的老板，一直在大事上不给力呢？交往也好，求婚也好，都是对方提出来的。哎，默默叹声不争气，秘书小姐啧啧摇头。顾玉回面对他们复杂的目光，又咳嗽一声，求婚还是要补上了。不过他大概不喜欢太多人，他比较喜欢两个人的浪漫，所以我还要思考思考应该如何求婚。只有他愿意前进一步，顾玉回才会跟着他的步伐前进。他们的关系，选择权从来都在桑园的手上。顾玉回效率很高。偷偷定制了一款很昂贵、很独特的对戒，他甚至想了应该来个怎样的求婚才算特别。他绞尽脑汁的想了数十个方案，但都并不满意。
。可在某天，他们俩一起在桑园租的房子里吃小馄饨的时候，桑园像是想起什么事一样，噔噔噔光着脚跑回房间。顾玉回拿着鞋子，无奈的追着，让他穿上。等到房间里，桑园一阵翻找，然后从抽屉里拿出一个首饰盒。顾玉回心中咯噔一下，然后他听到桑园说：“上次太突然，什么都没准备。”桑园露出一点难为情，但还是继续说。我看别人结婚前好像都会准备戒指，所以我也准备了。结婚好像是一件很难的事，但我有在努力做好准备。所以你要试试戒指吗？在他们俩吃着小馄饨的中途，跑来拿出意义非凡的戒指，说不准他们俩此时身上还飘着小馄饨的香气，过分的接地气。没有鲜花，没有浪漫的气氛，甚至没有其余人见证，只是在这间简陋的小平层里，用最直白的语言说出最明了的心意。顾一回走上前，略微无奈的盯着桑园，他弯腰贴近桑园，笑着说。我总慢你一步，你连戒指都拿出来了，让我准备的求婚该怎么办？啊！桑园微张嘴巴，捧着怀里的戒指，犹豫了两下，然后试探着说：“那，那要不当今天是排练，不作数吧？哪有求婚，还有还排练的？”顾一回觉得桑园的脑回路有时候确实很难揣测，他忍不住笑出声，伸手将桑园抱在自己的怀中。桑园能清楚地听到他的心跳，能清楚地感受着因为开怀大笑带来的胸腔震动。虽然桑园不觉得自己说了一句有趣的话。不过顾玉回这么开心，他也是开心的。顾玉回伸出手，让桑园帮他戴上戒指。桑园拿出戒指，给他左手无名指套上，刚刚好。桑园满意的抬头笑了笑，干净的毫无杂念。桑园有些雀跃和兴奋，他拉着顾玉回的手看了好久。求婚的是我，我好棒呀！在桑园的认知里，从来不觉得只有男生能向女生求婚，提议结婚和求婚这件事，他们应该都是在一个公平的位置上，想要这么做，所以就做了。顾玉回笑够了。将下巴抵在他的脑袋上，也笑着附和：“嗯，你好棒。”他们俩戴上了对戒，这对戒不算便宜，但也不是很贵，只是普普通通的对戒。但顾玉回爱不释手，自从戴上之后就不再愿意摘下。顾玉回策划的十几个求婚方案用不上了，但他还是想保留一点浪漫。既然决定结婚，那就要有一个属于他们的小家。顾玉回带着桑园一起去看房，那里将成为他们的家，是属于桑园和顾玉回的家。对此，桑园没有抗拒，甚至还一起商量着想要怎样的家。不用很大，也不用地段很好，比起冷冷清清的郊区别墅，桑园还是比较喜欢有烟火气的闹市。他们最终定下了一套一百多平的房子，在学校附近，是学区房。用顾玉回曾经的认知来说，一百多平简直小的挤死个人。但对于现在的顾玉回来说，一切都刚刚好，就连拥挤也变得美妙。一百四十几平的房子其实并不拥挤，他们布置了一个书房，里面放着两台电脑，他们可以在同一空间各做各的事，但抬头又能看见彼此。还做了一个开放式的厨房，因为桑园觉得他们俩可能都不是那么会烧菜，所以厨房可能是个装饰，开放式也没关系，不会很难打扫。他们一点一点的丰富着这个小家，逐渐往这搬来很多东西。他们一起去旅行的回忆也都会放在这。他们好像突然拥有了一个共同放置属于他们回忆的地方。原先冷清的房子，慢慢的有了专属的味道，说不上来是一种很淡的香，有着桑园身上的清淡，也有顾玉回身上古龙水味，两者混合在一起，形成了专属于他们家的味道。放着两人衣服的衣柜，塞满他们东西的抽屉，还有满满当当的冰箱，里面装着桑园喜欢的水果，放着顾玉回爱吃的菜。顾玉回还搬来很多珍藏多年的红酒，塞到酒柜上。明明他一个人住的别墅那么大，但他发现将东西搬来这个小小的家，竟然也能全部放下。他喜欢这转身就能触碰到对方的距离，享受着随时可以看到桑园的快乐，好像一颗浮躁的心也开始慢慢平静。他们要结婚的事还是比较突然的。两人同亲朋好友说起这事时，双方都很意外，不过最后也都送上了祝福。婚礼当天，顾玉回看到桑园被他爸爸牵着走过来的那一刻，甚至有落泪的冲动。那一天是他人生中这几十年人生中最开心的一天。他想，这或许是幸福的开始。他对桑园的父亲诚恳地说：“我一定会照顾好桑园，一定不会让他受任何委屈。我会用生命去爱护他。”他将自己放得很低，他说着最真心的话，打动了一位作为父亲的心。他将自己的女儿的手。交给了顾玉回，父母能陪孩子走前面几十年的人生，而接下来就要靠他们自己与他们选中的人携手度过往后的余生。在婚礼上，顾玉回替桑园戴上了他特意定制的那款戒指，他几次哽咽到说不出话，最终所有的情愫都成了浓浓的化不开爱意的三个字“我爱你”。而桑园也含着笑，温柔的他说：“我也会学着爱你。”顾玉回从梦中惊醒，桑园的话似乎还在他的耳边，他伸手似乎还能触碰到桑园。但是现实是空荡荡的房子，一点温情不剩。这间冰冷的屋子，独留他一人。第58章梦死篇。他好像找到比烟更让他上瘾的慰藉。他在最幸福的那一刻，陡然清醒，孤身一人面对这个冷清的世界，抱着无限悔恨
，紧握着拳头，一次次重重的砸向自己，痛感也无法消除心中的绝望。他们如今居住的依旧是他们婚前一起挑选的婚房，只是这里如今什么都不剩，只留顾玉回一人不断被孤独侵蚀。顾玉回双眼赤红的拿起手机拨打桑园的号码，但是电话那头再也不会传来温柔的声音，他只能听到阵阵忙音。死亡的同甘苦不是一下子弯曲你一大块心脏，而是在余生想起永远不能见到他后，绵延整个人生的钝痛。他身体都在颤抖，是五脏六腑都要移位的痛。他不知道这通电话能否连接那个世界。如果电话那头的盲音是宇宙的声音，那能否让我再听你喊我一次？顾玉回，再也无法拨通的电话，再也回不去的过去。顾玉回痛苦的发出阵阵崩溃的嘶吼，只能任由眼泪滚烫的落下。顾玉回一遍遍的伤害着自己，他甚至觉得死也不是一件坏事。但是他还没找回全部的记忆，他还想知道自己和桑原的过往。他想要知道桑原后来对他有没有一点喜欢。他自我折磨一般的活着，他将自己束缚在这狭小的空间内，沉溺在过去的记忆里，笑着泪流满面，拥抱着被刀子包裹着的那一点甜。顾玉回如今闭上眼，已经无法自然安睡。黑夜里，他仿佛回忆起自己对桑原的伤害，曾经的行为折磨的他痛不欲生，让他不停的想着：如果他当场死去该有多好？如果他当时死了，桑原就不用经历那些痛苦了。该死的那个人是他，是他！他的大脑不受控的懊悔自责，身上也传来不知名的疼痛。顾玉回痛苦的转过身。望着桑原曾经躺的方向，眼泪不争气的夺眶而出，顺着鼻梁，沿着太阳穴落入枕头，留下明显的痕迹。顾玉回在黑夜中睁着眼睛，他睡不着，意识从来没有像现在这样清醒。他一直熬夜，直到熬到身体受不了的那一刻，才进入睡眠。梦境里，顾玉回又恢复了一点曾经的记忆。桑原和顾玉回结婚没多久，每天早晨睁开眼，他就能伸手将桑原圈在怀里，能够贪婪的闻着他的味道。两人新婚，各自都放了一段时间的假。之前桑原工作上遇到的小问题已经解决，得到了合理维权，还得到了一段时间的休假。顾玉回作为老板，在婚礼前特意加班加点的将工作安排下去，给自己空出了度蜜月的时间。两人都是行动派，很快收拾好行李，打算一路向西出发。他们没有选择飞机，而是选择了慢一些的交通方式，甚至其中一段路选择了绿皮火车。看到顾玉回不知所措的模样，桑原贴着他笑着说：“大学的时候，老师带着我们整个班的学生一起出去，带我们去大城市转转。”因为考虑到大家都是学生，所以统一买了坐票，一路也睡不着，就坐一起，也觉得热闹。火车比起动车人要嘈杂许多，位置也没有那么舒适，看风景其实也看不了什么，但是偶尔体会一下这种嘈杂，也是一件有趣的事。每个人可能有不一样的终点，简单聊上两句，和他们也算有了短暂的交集。顾玉回看着桑园和对坐带着孩子的妇人一同聊天，听着不同的口音，逗着几个月大的孩子，慢慢也体会到了桑园喜欢的那份热闹。他笑着听他们说。偶尔也会说上几句，只是习惯性的伸手和桑原十指相扣，然后继续侃侃而谈。其他人看见还笑着打趣他们小夫妻感情好，好奇又热心的问他们是哪里人，结婚多久了，有没有孩子，打算多久要孩子。桑原和顾玉回都一一给了回答。W 是人，刚结婚，还没孩子，孩子我们商量着还不急，等做好做父母的准备再要。对方手里抱着一个大概七八个月大的孩子，很活泼，也不怕生，冲着人就笑。桑原拉拉他的小手，小朋友心情很好。抓着桑原的手，被抱着站在妈妈的腿上，借着力来回使劲的蹦跶。做父母要什么准备？生下来慢慢就养大了。年纪大一些的奶奶对小两口说。桑原笑笑也没有反驳。每个人所处的时代不同，接受的教育不同，眼界不同，注定对一件事的认知也并不相同。不能说谁对，也不能说谁错，都只是生活的一种方式罢了。桑原和顾玉回一道去了重庆，两个都没什么方向感的人几次找不到路。顾玉回神色有些紧张。下意识变得急躁，寻找着自己的问题。而桑原从小在一个充满爱的环境下长大，父母给了他容错的空间，让他觉得偶尔失败或者出现问题也不是一件大事。在不知道第几次找不到路时，桑原笑着拉着顾玉回的手说：“那就不找了吧，不按照计划游玩也很有趣，我们可以欣赏沿途的风景，可以感受这座城市的魅力，说不准还能无意间走进一家挖掘不到的老店，品尝一口地道的风味。”桑原随性的态度打破了顾玉回僵持的人生。顾玉回盯着自己被桑原拉着的手。紧绷的灵魂也跟着松弛，跟着他享受一把肆无忌惮，跟着他体会一回艺术家的放肆。下雨没有带伞也没关系。顾玉回脱下自己的外套，带着桑原奔跑在这座城市。两人踩在地上的水面上，溅起点点泥泞。在屋檐下对视一眼，看着双方狼狈的模样，齐齐大笑出声，爽朗的笑好像有着蒸干潮湿的能力。他们在这一刻尽情地享受着即将过去的青春。屋檐下，两颗跳动雀跃的心烘热了这个夏季。顾玉回伸手擦去桑原脸上的水滴，他低头看到桑原抬头望着他，眼眸里倒映着他的身影，睫毛上还沾着雨水，整个人湿漉漉的，但眼里依旧透露着笑意，乖巧的不像话。
故意回眼底晦暗。他用指腹轻抚着桑原的脸颊，他弯腰靠近雅着声问：“我可以吻你吗？”在这啊，其实他们更亲密的事都已经做过，毕竟已经是夫妻。不过在外面，他们一般都很收敛，最多就是牵牵手、亲吻这样私密的事，他觉得应该在私密的地方进行。不过偶尔一次的放纵也没关系。嗯，桑原刚刚发出鼻音，顾一回就已经欺身吻了上来，带着点霸道的强势。使得桑原被迫抬头，顾玉回又加深了这个吻。在桑原后脑勺将要撞到身后墙壁的那一刻，提前被顾玉回用手护住。桑原其实有些难言的迟钝，他睁着眼睛，睫毛轻颤的看着顾玉回的好看的眉眼，听着外头依旧在下的雨声，感知着自己心脏强烈的跳动。顾玉回此时有些冲动的兴奋，咬着桑原的唇，让他有点微妙的疼。迟到的羞涩慢慢爬上桑原脸颊，他攥紧顾玉回的衣服，缓缓的闭上了眼，直到感觉到桑原似乎无法呼吸。顾玉回才稍稍拉开一些距离，而桑原此时迟钝的呼吸，茫茫然的盯着顾玉回，两人近在咫尺，呼吸交错，暧昧蔓延。看着这样的桑原，顾玉回一双眼眸压根转移不了视线，他收紧搂在桑原腰间的那双手，趁着他还没回过神，再次加深了这个吻。老旧的宅院前，屋檐外的雨依旧在落，两人在这隐蔽的角落无声的亲密。乌云散去，太阳已经慢慢升起，将这被雨水冲刷的世界照亮的格外漂亮。直到吱嘎的开门声响起。拿着垃圾袋的奶奶目瞪口呆地盯着在他家门前亲在一起的小年轻，一时间目光交错的三个人，世界陷入了短暂的寂静。顾玉回清楚地感知到怀中的人在不断的升温，从脚跟到脖子，再到脸蛋都红成一片，整个人都愣在原地。老奶奶惊得险些拿不稳手上的垃圾，差点关上门，吓得缩回去。好在小两口也不是脸皮厚的不行的人。桑原红着脸拉着顾玉回和老人家道歉，临走前还顺走了对方手里的垃圾，客套一通。顾玉回从老人家手中接过垃圾，桑原立马拉着顾玉回离开，涨红一张脸，走出许久都没能退下，拎着垃圾走了好一段路，才将垃圾扔进垃圾桶。桑原从包里掏出湿纸巾，给顾玉回擦着手指，只是耳尖依旧通红。想起刚刚的事，顾玉回没忍住，再次笑出声，笑得不在乎面子。桑原好不容易消下去一点的羞涩，再次被他勾回来。顾玉回见状，用一只手将人圈住，笑得趴在他肩膀上往前走去。桑原觉得。大概这是大半夜睡着了都要爬起来的社死程度。他一只手捂着脸，小声的对着顾玉回说：“我们真的很胡闹哎，我们两个字如何听如何顺耳。”顾玉回侧过头看着他羞红的脸，没忍住又亲了一口，香香软软。桑原看了他一眼，然后也跟着一起笑了，任由他的心意随着他一起胡来。两人在这座城市玩了几天，留下了很多的合影，甚至桑原还心血来潮买了一个相机。抱着相机的时候，桑原特别开心。顾玉回其实并不理解。在他看来，照片和视频差别好像不是太大。桑原听完啧啧摇头，不一样的照片是一刻的定格，而视频记录的是一段时光，怎么会一样呢？通过视频看到里头会动的人，才能感知到他的灵魂，得知他是怎样的人吧。不管怎样，桑原发展出了新的爱好，而顾玉回成了他专属出镜的模特。但他自己不爱出镜，他美名其曰艺术家，要保持神秘感。顾玉回无奈的看着他，瞎说，分明就是不愿意被抓拍下没睡醒时傻愣愣的模样。而他这无语的表情也被桑原记录下来。顾玉回敢肯定，他的相机里基本都是他的黑历史。不过他的镜头对准的都是他，让顾玉回又反复咀嚼着其中藏匿着的丝丝的甜，所以也就放任了让他玩闹。剩下的时间，他们一起去了西藏，一起虔诚的抵达过布达拉宫，感叹着神圣恢宏，一同逛过西藏博物馆，体会化洞诸楼、千古奇观和磅礴，还用眼眸净脸绝美湖光山色，想人间仙境，留下了一张张合影。录制下一段段视频，充盈着他们的回忆。外国的风景或许也很美好，但对于桑原和顾玉回来说，还是更加偏爱有着悠久历史的中华文明。用桑原的话说，就是国内还没玩明白，就先暂时不去国外享受了。回来后，两人都比去之前黑了不少，但也精神不少。只是突然从两人世界回归现实，还有些不适应。回家之后，顾玉回被他父母叫回去一趟。顾玉回进门面对的就是指责，父母指责他不该贪图享受。更多是顾玉回的父亲恼火顾玉回把持着公司的股份，并且不让他参与公司重要决策，将他架空。他闹了很多回，这次也不例外。顾玉回的母亲还帮着他说话，用一个“孝”字压着顾玉回。他们毫无忌惮的向顾玉回倾泻不满，怨恨顾玉回的不懂事。早就习惯的事，还是毁了顾玉回一路旅游后的好心情，难免觉得可惜。等他回到家时，桑原还没回来。顾玉回站在阳台皱眉抽烟，和桑原在一起之后，他已经很少抽烟，偶尔心情很差的时候，他才会抽一根缓解。在他烦躁郁闷的时候，他没想到会在这时候听到桑原的声音：“顾玉回，你好像心情不好。”顾玉回吃惊的回头，他没料到桑原会这个时间点回来，还被他抓个正着。他立刻掐灭手中的烟，慌乱无措的看着桑原。
。桑原看着顾玉回手中的烟，他其实回来好一会儿了，只是顾玉回心情太差，没能注意到身后的动静。他看到顾玉回眉头紧锁，整个人沉闷不语，好像心头萦绕着无数让他烦心的事。但此刻，面对沉默不语的顾玉回，桑原意识到他不想说。顾玉回确实不想说，他不知道该如何去说自己那个泥泞的家庭。他隔绝着桑原与自己父母的接触，就是怕会给桑原带来糟糕的影响，会被他厌弃。顾玉回小心翼翼地藏起了自己原生家庭的不堪，藏起了曾经那个偏执愚蠢的自己。他想要展现在桑原面前的事，已经慢慢成熟，已经有所改变的顾玉回，看他不语，桑原浅浅的叹气。既然不想说，那他就不再追问。只是他拉着顾玉回的手说：“顾玉回，你想讲的时候，我一定在。只要你给我打个电话，我就到你身边。你和我说，我就会听。”顾玉回几次挣扎，但最后还是选择沉默。桑原没在紧逼，你不说也没关系。但是我们不要抽烟吧，抽烟肺会烂掉的。我还是希望你能健健康康的活着，然后我们才能有很多未来。犹豫一会儿，桑原从口袋中拿出一颗糖，摊开手心放在顾玉回面前。如果你真的想抽烟的时候，就吃一颗糖吧。烟味道嘴里是苦的，但糖是甜的呀。或许吃点糖，心情也会好点。桑原将糖拨开，塞到了他的嘴里。桑原对着顾玉回笑着问道：“心情好点了吗？”顾玉回尝到了嘴里漫开的甜，只是越是这样越难开口。他苦笑没有回答。桑原见状，踮起脚尖亲了一下顾玉回，然后抬眸，眼睛清澈地问：“那现在心情好点了吗？”顾玉回错愕，之前的郁结好像因为一个吻就慢慢消散，脑子一片空白，只剩唇上的触感，连带心都软得一塌糊涂。这是桑原第一次主动亲他，意识到这点后，原先脑子里那点忧郁不翼而飞，只剩四处乱窜的喜悦。顾玉回肉眼可见的一点点变红。他僵硬的点头，心情变得很好。他好像找到比烟更让他上瘾的慰藉。第59章，梦死篇。你应该先学会如何爱自己。戒烟这事比顾玉回想象中要简单一些。可能因为他本身烟瘾也就不重，但毕竟抽了这么多年，偶尔想要抽一根的时候，桑原总会不知道从哪边出一颗糖交给他。薄荷味的，冰冰凉凉。顾玉回以前没有特定喜欢的味道，但现在好像有了。要说日子有什么变化，好像也没有。他们依旧每天平淡的过着。但每个月，两人都会特意空出两三天的时间出去旅行一次，会去古镇，会去乡村。他们最喜欢体会每个城市不同的热闹，逛着街边的夜市，吃着当地的小吃，分明都是很普通的事，但顾玉回总能乐在其中，享受着平凡又接地气的生活。在八月末的时候，两人特意抽空去了趟瓷都，虽说和想象中有些不同，但也别有一番乐趣，寻了一家手工作坊，体验制作陶瓷的快乐。做陶瓷的起因还是顾玉回。最近每隔一段时间，总会去花店带一束花回来，放在茶几上，装在透明花瓶里。顾先生沉迷于某种插花的艺术中，试图陶冶他的情操。桑原也曾经动手插过几次，奈何他的艺术细胞可能志不在此，反向发挥了一些作用，以至于方宁和秋泉两人来他们家时，指着他的作品笑得肚子疼。顾玉回被爱情蒙蔽了双眼，在他眼里，这五颜六色、高低不平、杂乱无章的插花是另类的艺术。举着一夸再夸。夸的最后，桑原捂脸，觉得羞耻。毕竟桑原只是手艺不在线，并不代表艺术审美不在线呀、啊。他也说难看，顾玉回只能皱眉，勉强将他这么谦虚的原因归咎到那个普普通通但价值百万的花瓶身上。大半夜都还在纠结的顾玉回，突然不知道哪根筋突然聪明了一下，他抱住睡得迷迷糊糊的桑原说：“要不我们去瓷都吧，去自己做个花瓶，想必会很好看。”虽然很困，但他说话桑原都会听。桑原努力睁开眼睛，反应了一下，才听明白他在说什么。发现是件小事，这才继续闭上眼睛，窝在他的怀里，小声的嗯了一声。这件事就这样愉快的做了决定。没过几天，两人就一起到了瓷都，才有了现在两人一起玩泥巴的局面。听着店主和他们热情的介绍，又上彩和右下彩，又说着一些需要注意的事项，两人听得的晕晕乎乎，手里的动作也不敢停。最后，速配速造的歪七扭八，嗯，丑的有点抽象。两人做一个，其实更多是享受一同制作的过程。但是两个人一起合力做出这么个丑东西也是难得，能说会道的店主看了都欲言又止，最后也只憋出一句：“这真特别啊，说不准你还落了两个字吧，真特别的丑。”桑原和顾玉回都很有自知之明的保持了沉默。不过最后，桑原还是给这有点难看的花瓶画上了一幅很有灵气的画。桑原绘画功底还是在的，这次店主看完那是夸了又夸，也不知道是不是夸兴奋了，一时口快说了句：“多好一画，换个胚就更好了。”说完，他才意识到自己说错话，啊了一声，尴尬抬头。桑原和顾玉回看老板窘迫的模样，反倒没忍住相视一笑。老板见状也跟着乐。桑原画画，顾玉回便拿着那个花瓶，偷偷摸摸的写着什么奇怪的符号。其实桑原不用看也知道，估计是一些特殊的时间或者代表他们俩人名字的字母。本来他们俩也没有抱有太大的期待。
可等拿到成品的时候，两人还是惊了。就怎么说呢？怎么有东西能又好看又不好看的？好看中透露着一点诡异，诡异中带着一丝优雅。总之，有点奇怪，大概是放在客厅里都能辟邪的程度。不过他们还是将它摆在了客厅。顾玉回还每天都换上新鲜的花。桑原也好奇的接过那个花瓶，看过顾玉回在上面留下的字符。当看到他写着的是他们俩名字的那一刻，好像有一股暖流。流向心头。曾经顾玉回有不好意思的问过桑原：“为什么我们在一起这么久了，你还是连名带姓的叫我？是不愿意更亲近一点吗？”桑原放下书，微微张着唇。他听到顾玉回这话，第一反应是露出了笑，因为这是顾玉回第一次表达。他终于慢慢学会了表达自己的情绪，而不是将所有都憋在心里。不是不愿意和你亲近，这可能是我的一个习惯。我只是认为一个人的名字代表着这个人的所有，是很特殊的存在。全名在我看来是最浪漫。最亲近的叫法，所以才没有想着去改，可能是习惯吧。总觉得叫出“顾玉回”三个字，才能代表眼前的这个人，代表着他的所有。桑原用手指轻轻抚摸着花盆上他们的名字，露出了淡淡的微笑。他好像一直记得他说的每一句话。不过偶尔他们俩也会有一些时候意见不合，比如说当初结婚照的事，两人拍完艺术照，顾玉回兴奋地将照片摆满整间屋子。桑原当时进家门的那一刻，立马退了出去，在门外冷静思考，确定没有走错之后，才再次踏进来。但看到的还是满屋子的照片，不知道是还以为他们进了哪家影楼，偏偏顾玉回还两眼一翳的盯着他看，虽然没说话，但满脸都在写着两个字：夸我。最终，桑原怕别人进屋看到挂的密密麻麻的结婚照，会觉得这家夫妻俩脑子不大正常，为此极力反对。顾玉回挣扎过几次都没能说服桑原，为此只能遗憾放弃，只留下一张大的合照贴在卧室，又留下无数张小的摆在书房、卧室、客厅等小角落。桑原粗略估计不下十张。就这顾玉回还时常叹气遗憾，不过顾玉回这人有时候也很能耐，可以将一向温吞的桑原惹得真的动了火气。顾玉回印象里他们吵架次数不多，应该说也算不上吵架，只是有些摩擦。某次因为顾玉回应酬喝坏了胃，但没有去医院，也和桑原说，只当是件小事拖着，拖到不小心病情加重才被桑原发现，住了医院。等他醒来的时候，就看到了桑原，不过这一次桑原和平时温柔的模样有些不同，他皱着眉有些生气，他很生气。可对上顾玉回可怜不安的眼神，他又心中发堵。顾玉回喝了桑原给他接的水，看着他不高兴的模样，伸出手，小心翼翼地扯着他的袖子，虚弱又无力地露出讨好的笑，小声地说着求饶的话：“不要生气了，别不理我，我就怕你不理我。”本就是因为心疼他的身体，桑原听到他说这话，哪里又真的能再生气下去？又怎么可能真的不理他？你不舒服要和我说啊？你怎么什么都忍着，不舒服也不说，在我面前总装什么事也没有？顾玉回，天塌下来你一个人撑不住的。为什么？为什么就不能对自己好一点呢？桑原说出这些话的时候，带着一点哭腔。他其实很自责，自责没能更早发现顾玉回的情况。他在他面前总是保持着最好的一面，他不知道什么时候面对自己也成了他的一种负担。他一伤心难过，顾玉回就紧张。他拉着桑原摇头：“没，我就我就是应酬喝多了，这次谈下来一个大单子，以后不这样了，以后会尽量少喝。”他现在不断努力工作，很开心，因为他有了目标，他就是想让他们的生活过得更好，想让。想让他们以后的孩子过得更好，可以什么都不需要操心，可以从一出生就拥有一切。他想要将一切都捧到桑原和孩子的面前。桑原其实知道他的想法，但还是有些难过，难过到他想要抱一抱顾玉回。他是那么想的，所以也这么做了。顾玉回大概没想到桑原会这么做，但他心底肯定是开心的。他轻轻地搂着桑原，听到他说：“顾玉回，为什么没有人叫过你？在爱别人之前，你应该先学会如何爱自己呢？不是一味的付出才是爱，你也很重要。”你的健康很重要，你的感受很重要。顾玉回，你很重要，你也值得被爱，被自己爱，被家人爱。你不能这么不珍惜自己。桑原不知道顾玉回的那些过去，因为顾玉回不愿意提起。虽然顾玉回很不喜欢他接触他的家人，但毕竟结婚了，难免还是有几次接触。他好像也能猜到一些为什么顾玉回会这样。可能在他的童年里，没有人教过他如何爱自己。顾玉回呆愣的手空悬在原地，他这辈子在意的人不多，爱过的人也很少。但从来没有人教过他如何去爱自己，父母一遍遍地强调着他们爱他，用爱之名不断索取、纪念与他。同样，两个缺爱的人相互舔舐着伤口，他们都没有获得过太多的爱，但他们曾试图用那零星的爱意填补对方身上的伤口，最后换取的却是对两人来说更加沉重的伤。这一生，顾玉回得到的爱太少，但他就像在黑暗中试图摸到光的人，所以他喜欢上了桑原，他开始学会如何去爱人。但是曾经的那条路上，从来没有人教会过他。他需要爱自己，直到这一刻，有人和他说：“顾玉回，你也值得被爱。”他才恍然大悟，原来
，他是值得被爱的。顾玉回一点点地收紧自己手中的力度，他将桑原紧紧地抱在怀中，像是快要溺死的人，终于抓住属于他的浮木。桑原，往后你教我如何爱自己，好吗？这是顾玉回第一次敞开心扉，指着自己心脏缺了的那块位置，赤裸裸地将伤口展现在桑原的面前。桑原终于露出了笑，他坚定地抱紧顾玉回，然后长舒一口气，说了一声“好”。之后，顾玉回学会了照顾自己的身体。也学会了拒绝不必要的应酬，对外莫名有了妻管严的称号。他第一次听到这话时，还抿嘴偷笑。回到家后，自己的小家亮着灯，一眼就能看到桑原在厨房切西瓜。顾玉回心中暖得不像话，他上前从后头环住桑原的腰，将脑袋抵在他的肩膀上，笑着和他说这桩趣事。桑原早已经听说自己的奇怪称号，莫名成了富太太圈里的知名夜叉，难得一见的驯夫高手，甚至有不少富太太私下联系，希望他能开班教学。完全不知道顾玉回在外到底说了什么的桑原。桑原喂了一口西瓜给顾玉回，倒也没介意自己奇怪的称号，也挺不错的。两人小日子过得平平淡淡，就和平常人一样，一日三餐，没有什么起伏。他们也很少吵架。方宁为此啧啧称奇，说他们不正常，哪有夫妻不吵架呢？他和秋泉吵得凶的时候，就快打起来了。好像也是，桑原也摸不清楚他们这样是不是不正常。不过没隔多久，他和顾玉回就吵了一架，倒也不是多严重的问题，至少在桑原看来是一件小事，甚至都记不清是什么事了。不重要。总之，两人生气吵架，冷战了大概十分钟，谁都没有说话，分别坐在沙发的两边，各有各的心思。桑原，好气，气得我都饿了。顾玉回，他一定厌倦我了。桑原，好饿，要不吃点什么？顾玉回，他是不是要离婚？桑原，盐焗小龙虾、三文鱼、梭子蟹。顾玉回，果然没法忍受我这样的人吧？最终还是桑原先开了口，他转过头喊了一声：“顾玉回。”顾玉回脸色惨白，误以为他要走，也顾不上生气了，立马拉住他的手。他这举动让桑原有些诧异，但还是很开心，心底美滋滋的，觉得他们俩果然不适合吵架，于是笑着问他：“你饿了吗？”顾玉回诧异：“你不生气了吗？”桑原揉了揉顾玉回的脸，笑着说：“说实话，刚刚很生气，不过已经气完了，一直生气伤感情。不过我还有一点气，所以今晚吃什么药我说了算。不过给你个特权，你可以在蛋炒饭和咖喱饭里面选一个。”顾玉回生怕过了这村就没这店。想也没有想就，就立马给出回答：蛋炒饭。虽然给出了选择，但最终烧菜的还是顾玉回。他的手艺一向很好，桑原觉得比店里还要好，忍不住给出夸赞。看着竖着大拇指吃饭的桑原，顾玉回没有想到吵架能这么快就和好，前后不超过二十分钟。他心里说不出的高兴，看到饭粒粘在桑原嘴角，顾玉回不受控上前亲了亲，然后他也学会了服软。他小声的讨好的说：“有饭粒。”桑原看着眼前的人，伸手揽着他的脖子，也亲了亲他。在顾玉回诧异的眼神下，他笑着说：“没有饭粒，但我也想亲你。”第六十章梦死篇，他一定喜欢这个孩子。在最幸福的一刻醒来，顾玉回面对的是没有桑原的世界，面对的是冷冰冰的屋子，抬头看到的只剩一半的合影。顾玉回心脏抽疼，疼得出了一身的冷汗。他回忆起的记忆都成了扎向他的刀，凌迟着他的灵魂。转头看到床头柜上满处的烟灰，顾玉回像是突然想到什么一样，顾不上其他，潦草的收拾了自己，就摔门而出。开车的时候，他整个人都在发颤。他想起了之前失忆那段时间的记忆，想起了在顾家时，桑原看到他抽烟担忧的眼神。他分明已经戒了烟，分明已经学会告别了过去，分明已经开始懂得袒露心声。明明一切都在变好，但为什么？为什么上天要和他开这么大的一个玩笑，让过去的愚蠢的自己一次次的伤害着桑原？而如今，在他的世界里，桑原的一切什么都不剩。不，还有一样东西，还有曾经桑原交给他，放在他手里，被他随意扔进抽屉的那颗糖。顾玉回飙车回到了顾家，福一直听到动静，看到是顾玉回回来，露出惊喜的笑。但很快他又笑不出来，眼前的人，他如何都不能和他那个意气风发的儿子联系在一起。胡子拉碴，头发已经长得盖过了眼睛，整个人暴瘦。福一直上前拉着顾玉回，他心疼的看着他，玉回，你怎么怎么变成这样了？顾玉回压根顾不上和他说话，他推开眼前的人，径直走向自己的房间。他推开门的那一刻，甚至依旧能回想起那晚自己对桑原说的那些话。做的那些伤人的事，让他窒息到无法前进一步。福一之紧跟在他的身边，玉回，你急急忙忙的回来是出什么事了吗？你怎么瘦成这样了？你要不还是回家吧？可能因为你不回来，所以纪念也不愿意回来。你应该，纪念这个名字惹恼了顾玉回。顾玉回瞬间红了眼，周身不断的溢出戾气，眼中的恨意肆虐。别提他，福一之当场被顾玉回吓得愣在原地，还没等他有什么反应，就看到顾玉回猛地走到书桌旁，拉开抽屉开始寻找。抽屉没有太多东西，很容易就被翻遍。可翻开整个抽屉，他也没能找到那颗糖。
，更找不到曾经桑园在医院门口给他的那朵花做的书签。虽然他不知道那朵花背后的含义，但他总觉得自己似乎丢了他一直期待的宝贝。不论怎么翻找，顾玉回都找不到这两样东西的踪影。顾玉回将整个抽屉拉出来，几次搜索依旧没有，如何找都找不到，好像桑园的东西凭空就这样消失在他的世界里。玉回，你到底在找什么？你和妈说，妈之前刚帮你打扫过，你和我说，说不准我能帮你找到。福一之拉着顾玉回的胳膊，他讨好的和他说，他希望能看到曾经那个温文尔雅的儿子，而不是现在这样红着眼、近乎癫狂的傻星。顾玉回听到他的话，额头上的青筋暴起，手指节攥着抽屉，用力到发白。他咬着牙盯着眼前的人，那颗糖以及那枚书签，你放哪了？福一之心下咯噔一声，但他觉得这些年顾玉回的脾气已经收敛了很多，人成熟了不会像以前那样。但被现在的顾玉回用这样的眼神盯着，他心下有些慌乱与恐惧。他拉扯着自己的袖口，紧张不安地说：“我是进你房间打扫，我看只是一颗糖，一直放着会坏，所以就扔了。还有那朵花，都不是什么有价值的东西，所以，所以就一并扔了。其实他撒谎了，他知道这两样东西不可能是顾玉回的，这些东西肯定是桑园给他的。但之前顾玉回一直很抗拒桑园，所以他想着，就算处理了，应该也没关系。他不希望顾玉回想起来，他希望顾玉回就这样忘了桑园，然后好好的和纪念过日子。”他们才是应该在一起的一对，一切都应该回到正轨。可他没有想到，时隔这么久，顾玉回会突然想起来这两样东西，明明只是两个毫无价值的东西，扔了又能怎么样？顾玉回听到他说的话，整个人身上的力都被抽空，像是最后一根稻草也被焚烧殆尽，通身只剩无处发泄的怒气。可人真的怒到极致，竟然是说不出话的。顾玉回怒极反笑，嘴里一直碾碎了，说着福一之说的那几个字：没有价值，没有价值。他所看重的，他所珍贵的，在他最亲近的亲人眼中却毫无价值。福一之自认为是个好母亲，他不舍得儿子这么难过，但他不明白自己错在了。玉回，你到底怎么了？如果你想要，我去给你买，我赔给你。顾玉回在被他触碰的那一刻，只觉得恶寒、恶心，无比抵触。他一把甩开福一之的手，他血红着一双眼，眼泪从眼睛里不断溢出，绝望而厌恶。福一之被他的眼神和举动吓到，更多的是伤心。玉回，妈为你做了这么多。你为什么一点都不懂？你怎么能这么对我？他这样的话，顾玉回听了不知道多少。他的这些话，他的这些行为，就是溺死他，让他无法呼吸、无法喘气的深海。他被他们拉扯着坠入海底。我和你说过无数次，你不能操控我的一生。你为什么还是要用这种窒息的方式来参与我的生活？顾玉回看向他的眼神里，只剩恨，如同泣血的哀鸣一般，说出这样的话：“你永远不听我想要的是什么？你永远试图用这种方式操控我的人生。”我不是生来就是你的所属物，我不是没有灵魂的玩偶。你一次次打着为我好的旗帜，做着让我最痛苦的事。福一之，你是想借着我失忆毁了我吗？顾一回看着眼前露出一脸不可置信神情的面容，他依旧什么都不懂，他依旧活在他所认定的世界里，没有懊悔，没有痛苦，只有被戳穿的恼羞成怒，以及自认为付出得不到回应的不甘委屈。福一之听完这些，依旧不认为自己有错，他觉得顾一回只是又叛逆了。就像自从认识了桑园就开始叛逆一样，他冷着脸问：“你想起来了？”顾玉回没有回答，他摔门离开，气得胸腔起伏，好像快要溺死在绝望和愤怒的情绪里。他一把甩上车门离开，每次回到这个家，都只会让他一次次揭开自己的伤口，让他痛不欲生。他想要和梦中一样，想到和曾经的记忆里的自己一样。他飙车回到他与桑园的家中，只是这回打开门，再没有为他留下那盏灯的人，不会再有窝在沙发上等他回来，给他一个拥抱，一遍遍告诉他没关系的女孩。这个家冰冷到他不敢踏入。顾玉回点亮家中的灯，走到厨房，想要像曾经一样从后面环抱住桑园，想要靠着和他亲密的撒娇。只要在他身边，他就能得到那喘息的机会。顾玉回孤零零的站在空荡的家里，他像曾经那样小声的说了一句：“我回来了。”只是这回再也不会有人笑着对他说：“欢迎回来。”顾玉回尝到了喉间的铁锈味，他独自一人站在那。过了许久，他在厨房独自麻木。桑园喜欢吃他做的饭，他从没和他说过。他的厨艺是因为想要做他喜欢的菜，所以特意学的。他分明还有那么多的秘密没来得及和桑园分享，便已经失去了一切。他烧了梦中那道让他无法忘记的蛋炒饭，顾玉回独自一人坐在餐桌前，一口口吞咽，却比当初多了许多咸色。顾玉回已经逐渐开始害怕进入梦境，因为他知道自己的记忆是有尽头的，自己与桑园的记忆已经开始进入了倒计时。他恢复一点记忆，越是幸福，越是痛苦。可他又比谁都想找回记忆与桑园在一起的时光。大概是他最快乐的日子。他们只是一对普通又平凡的夫妻，他们享受着简单的生活。顾玉回喜欢桑园，也喜欢与他平淡的点滴，哪怕永远比不过裴晨也没关系。
，哪怕等他们都死后，桑原会选择陪臣也没关系，因为他可以抱着回忆，再望着他的背影过活。他设想过的最坏打算，无外乎就是死亡将他们分离。可他从来没有想到过，上天会如此厌恶他，会厌恶到让他害死他最在意的人，然后眼睁睁地看着他依旧活在这个世上。痛苦成了残房，悔恨将他包裹，故意回一遍遍在绝望中寻找出口，哪怕是曾经记忆的美梦，他也甘愿溺死在其中。记忆里。桑原和顾一回的生活还是平淡且甜蜜的过着，他们偶尔会约方宁、秋泉还有桑林一起来家里吃火锅。桑林正处于能吃的时候，不知道的还以为少吃那一口肉就会把他饿死，吃得很凶残，让顾一回都没忍住，私下偷偷给他塞了点零花钱，让他别饿着自己。桑原得知这事，笑得不行，不过还是特意准备了一些吃的，给桑林带去学校和室友分。看到这还在上大学的弟弟，作为独生子的顾一回也有了点养孩子的实感，还感慨了一句。果然养孩子不是一件容易事。桑原看着他笑而不语，很快他的注意力又被电视剧吸引。顾一回对电视剧没什么兴趣，他宁愿看着桑原，看着他的反应，他觉得这才是最有意思的事。顾一回看着他抱着薯片，全然无视自己，可能早已经习惯了他的黏糊。看着他这么乖，莫名有点恶劣的想要欺负一下。他揽着桑原，笑看着他，贴在他耳边说：“吃独食啊。”桑原塞薯片的手一顿，他疑惑的看着顾一回，他不是健身不吃这些垃圾食品吗？还不怎么让他吃，一直控着量呢。说是他身体太虚，桑原捂着耳朵不听。难得顾一回想要吃零食，桑原虽然觉得有点奇怪，但还是拿出一片喂到他的嘴边，看着顾一回露出的虎牙，笑着咬碎薯片的模样，他总觉得有种熟悉的危险。在一旁的桑林被腻歪的不行，就一包薯片，不就一包薯片吗？为什么要人喂？为什么要吃的含情脉脉？谈恋爱的人真的好奇怪哦。不过刚刚觉得氛围不错，桑林还抓拍了一下他姐和姐夫，留了一张合影。这拍的好啊，两个人都上镜，而且特别有氛围感。桑林屁颠屁颠的将照片拿给两人看，顾一回一看就挑眉，满眼写着喜欢，特意让桑林发给他，之后还专门去洗出来，用相框框着，放在他的办公桌上，任谁看了都会夸上一句他们感情甚。顾一回确实喜欢这张照片，还特意设置成了手机屏保，一拿出手机就能看到他们的合影。顾一回没少冲着手机露出甜蜜的笑。认识他的人都说，顾总婚后变了很多，整个人温和成熟了，好像飓风刮过。不再风起云涌，慢慢归于平静。顾一回慢慢不再和曾经一样患得患失，不单单是桑原学会了面对陪臣，其实他也一样，至少再次提起陪臣，他不会再只充斥着不安。他和桑原每年还会去一趟 H 市，带着年礼去拜访陪臣的父母，看到他们生活的不错，那只金毛也被照顾的很好，他们也慢慢放心。到了这边，他们还是会和之前一样，去花店买上一束花，再去看一眼陪臣。这一回，顾一回陪着桑原站在了陪臣的墓前，日子平平淡淡的过着。他们一起过年，看烟花，享受时间慢慢流逝的过程。结婚几年一直没什么波澜，直到有一天，桑原发现自己似乎有妊娠反应，不过不严重，所以顾一回也没发现。近来他们有要孩子的准备，但也没很刻意强求，打算顺其自然，就是没想到会这么快。看到验孕棒的那一刻，桑原其实有些傻眼，他觉得自己还是没长大的孩子，但现在居然已经开始孕育新的生命，很突然，有点兴奋，还有点不安。他当下的第一个反应就是想要和顾一回分享，想要和他一起期待这个与他们紧紧关联的孩子。桑原右手轻轻搭在肚子上，眼里含着期待，带着笑。他想，顾一回一定会喜欢这个孩子。第61章，梦死篇。桑兰是被爱、被期待降生的孩子。那天，桑原难得下厨，做了一桌子，瞧着不算太好的菜，简简单单，但至少数量上取胜。他看了眼时间，差不多快到了顾一回回家的点。桑原坐在沙发上，抱着抱枕。脑袋靠在抱枕上，握紧手中的验孕棒，嘴角止不住上扬，好好奇顾一回的反应啊！顾一回今天回来比平时稍微迟了一点，但也没有超过半个小时。他进门的时候像往常一样脱下外套，看着屋内亮起的灯，看到眼前等他的人，他卸下了在外的所有伪装，露出了笑。顾一回上前摸了摸桑原的脸，笑着问他：“今天发生什么好事了吗？这么开心？”桑原是一个乐于分享的人，不管大事小事，他都喜欢讲给顾一回听。顾一回喜欢听他说着这些大大小小的琐事。喜欢以这种方式参与他的生活，对上桑原熠熠生辉的眼睛，他想，大概今天桑原遇到了一件非常值得让他高兴的事。桑原笑看着他，让他伸出手，顾一回自然照做。桑原将验孕棒放在了顾一回的手上，等看清手里东西的那一刻，顾一回感觉到心脏一瞬间空了一拍，脸上的笑也顿住，整个人呆若木鸡，不敢动弹。等反应过来这是什么意思之后，一阵狂喜涌上心头，欢喜到他不知所措，只是眼眶越来越热，他想伸手，想要抱桑原。却又觉得他变成了易碎品，根本不敢触碰。桑原懂他的喜悦，知晓他的不安。他伸出手抱住顾一回的腰，
，脸贴在他的怀中，他也止不住的开心激动。他对顾玉回说：“顾玉回，我们要做父母了。”听到这话，顾玉回才慢慢恢复理智。他珍重而小心的回抱着桑园，双手不敢用力，不敢使劲，但他的身体依旧处于不受控的激动，整个人都在颤抖。他其实一直期待有一个既像自己又像桑园的孩子，最好长得和桑园像些。他想那样的话，不论如何都会是一个很让人喜欢的孩子。但桑园没有做好准备，他就一直陪着他。不生孩子也没关系，有孩子也很好。他尊重桑园的一切选择，他们之间的主动权永远掌握在桑园手中，所以他藏起了自己对孩子的期待。他将所有的注意力都放在了桑园身上。可现在，他听到桑园说他们即将要有一个孩子，他不知道该如何形容自己此刻的喜悦，大概无外乎觉得自己得到了全世界。在外一向强势冷酷的顾玉回，在桑园面前总是将自己放得很低。桑园清楚地感觉到肩颈处湿润的触感。深刻的记得，顾玉回将脑袋埋在他的颈窝处，颤抖的哭泣时，自己心跟着微颤的悸动。记得顾玉回一遍遍温热的亲吻着他的触感，他亲吻着他的发丝、耳垂、脖颈。他听到顾玉回那声温柔的，生怕打扰到孩子的“谢谢”。桑园那时意识到自己好像已经慢慢的爱上了顾玉回，是从什么时候开始的呢？这是一个好问题。桑园呆滞的回想着自己和顾玉回过去的点滴，大概是顾玉回陪着他走过那些回忆开始。大概是看电影出来，感到害怕。顾玉回牵着他的手开始，又或者是在他生病时一次次贴心的陪伴开始。顾玉回用几年的陪伴，在他干涸的心间浇灌，在他们都不知道的情况下，悄悄的开出一朵娇艳的花。或许他们之间没有青春年少时的热恋，或许没有生死相隔的刻骨铭心，但他们还是像多数普通人一样，在点滴的生活中相爱，像一杯白开水，相互滋润着心田。除了这个消息，桑园还送给顾玉回一些种子，这些种子是当初第一次我们一起。去给裴晨买花的时候，我看你一直看着这个花，我想买，但是老板送我了。往后每次去给裴晨买花，我都要买一些这个种子。我大概猜到了你为什么会喜欢这花，所以我觉得大概现在拿出来刚好合适。你说，等孩子出生的时候，是不是就能看到花开了？顾玉回接过花种，再次将桑园抱住。桑园感觉到自己肩膀更湿了，他拍拍顾玉回的背，笑着安慰他：“以后要辛苦我们的顾爸爸，努力赚钱养家了。”顾玉回抱着桑园，哭得更凶。他呀。终于有一个家了，一个永远不会散的家，属于他和桑园的家。自从桑园怀孕之后，顾一回恨不得一天二十四小时围着他。虽说在怀孕前也差不多是这样，但现在似乎更过分了。年湖到桑园都觉得顾一回需要戒断一段时间，戒一戒一种名为桑园的瘾。顾一回买了很多月儿的书，看架势不知道的，以为他要和职业育儿师抢工作。除了育儿，他还看了很多如何照顾孕妇的书，整天处于一种莫名的亢奋中。被他霍霍的不单单是书籍。还有公司里的同事向他们取了不少经。桑园最近总能在家看到顾玉回围着围裙煲汤的身影，看样子还有往厨师方向发展的趋势。可能是精力旺盛，顾玉回最近还养成了写日记的习惯。桑园想看，他还神神秘秘躲在书房写。他说：“等孩子出生，那时候我再拿给你看，我们可以一起慢慢看。虽然可能都是很琐碎的一些事，听说现在很多人都会产后抑郁，顾玉回害怕桑园也会得这样的病，所以他想到时候他们一起看这本写满他秘密的笔记本，或许他会开心一些。”他想到那个时候，他也有勇气说出自己的所有秘密。他已经开始学会了坦诚。1月3日，晴，宝宝，今天是爸爸妈妈得知你已经在妈妈肚子里的第一天。你妈妈送给了爸爸一些种子，爸爸将它种在了很好看的花盆里，镶钻的那种，希望你会喜欢。是一种兰花，很好看。当初在花店里听店长介绍的时候，爸爸就很喜欢。更让爸爸意外的是，你妈妈竟然注意到了爸爸眼里的喜欢。你不知道，爸爸收到种子的时候有多开心。当然。还是你愿意成为我和你妈妈的小孩这件事更让我开心。谢谢你，宝宝，愿意来到我们家，愿意成为我这样一个不算太好的人的孩子。以后我会学着成为一个很好的父亲，宝宝，我真的好开心。感谢你愿意成为我的孩子，成为我和你妈妈之间的羁绊。1月4日，晴，今天去医院做了检查，宝宝你很健康，爸爸妈妈很期待你长大，期待你来到这个世上。那朵花爸爸已经种下了，等你出生，爸爸可以送给你。爸爸昨天还做了一个美梦，梦到宝宝你站在花丛里，摘了一朵花。向我和妈妈跑来，扑到我们怀中，你还将花送给了妈妈。你真是世界上最乖巧的孩子，连在梦里都知道要爱护妈妈。不过可以的话，希望长大后在父亲节那天，你也能送爸爸一枝花，爸爸会给你种下一片花海。而你要做的，只是摘下其中一朵送给爸爸。1月5日，晴，宝宝，今天爸爸鼓起勇气问妈妈，如果我有个房间藏着一个人很多的照片，他会是什么感觉？当听到你妈妈说感觉有点病态的时候，爸爸心都凉了。但是。你妈妈又说，如果爸爸拍的那个人说他，他叫爸爸以后不用偷偷摸摸，可以光明正大的拍。希望更多的是两人的合照，可以一起欣赏。你妈妈问我，那个被爸爸珍藏的人是谁
。爸爸说，是这辈子最爱的人。我想等你出生，就带着你和妈妈一起去看爸爸最大的秘密。以后爸爸也会学着坦率的爱你妈妈。暗恋他的这个秘密，或许我可以当着你和你妈妈的面，笑着说出来了。顾一回从美梦中苏醒，他大口喘着气，他的脑海里一遍遍地闪过那些记忆。他攥紧心脏，一遍又一遍地念着女儿的名字：桑兰，桑兰，桑兰。汗水混杂着眼泪一同落下，他终于知道了桑兰这个名字的含义，不是因为裴晨，不是因为裴晨喜欢的兰花，而是因为他种下的那朵花是桑园在父亲节那天做成书签送到他手上的那朵花。桑园在告诉他怀孕的那天，同时将手上的种子交给他，那是他在花店中第一次听店长说起就喜欢上的花——石斛兰，象征着父爱的花朵、花与事、欢迎、勇敢以及祝福。桑园将他对女儿的爱。对女儿降生的祝福，对女儿出世的期待，全部藏在了这个名字里。他在用这个名字补上顾一回没能给上的那份期待。桑园曾对女儿说的两句欢迎，一句是他对女儿说的，一句是替遗忘了一切的顾一回补上的。他想告诉桑兰，宝宝，你的出生是被期待的，你的父亲啊，每一刻都在期待你的到来。他希望你勇敢、善良、幸福。他为你亲手种下了花，他为你学了曾经很多未学过的知识。他在尽可能的将爱捧到你的面前。桑兰是一个被父母爱着的孩子，桑园在用他的方式替忘记了一切的顾玉回弥补着遗憾。那朵花是他参与的见证，女儿的名字是他对他的回答。他精心照顾了几个月的花开了，桑园将花送到了他的面前。他无时无刻都做好准备，欢迎来到这个世上的孩子。桑园用生命换来了他的降生。可是顾玉回弄丢了那朵花，弄丢了孩子，弄丢了桑园，也弄丢了曾经他一直期待、原本已经触手可及的家。滚烫的眼泪一颗颗落在被子上。顾玉回在这间原本属于他们一家三口的屋子里崩溃嘶吼。顾玉回久违的走出了家门，他走到了桑园家附近，站在树下，望着他家灯亮着灯方向，身边人投来异样的眼光。顾玉回全然不在乎，他现在很想很想看到他的女儿，想看一眼他期待了许久许久才来到这个世上的孩子，他想要看一眼他最珍贵的宝贝。可等桑林真等抱着孩子下来的那一刻，顾玉回又立刻躲在了树后，他摸到了自己长期没有打理的胡渣，摸到了过长的头发。他现在的这个模样，狼狈到无法出现在孩子面前。他想要好好打理一番，以最好的模样见他。他多想抱一抱女儿，想要告诉她自己真的、真的、真的很爱她。曾经的那些期待，全部化作了如今的遗憾。而且他深知，这份遗憾会一直延续贯穿他接下来的人生。桑林抱着孩子远去，故意回望着孩子的视线，却无法收回，像是被掏空了一块，弯曲最重要的一部分，空落落到让他痛苦。他一遍遍地思考。十八岁的顾玉回是如何说出那些伤人的话？怎么敢有那些不人道的想法？他怎么能、怎么敢说出伤害桑园、伤害孩子的决定？他践踏的是三十四岁顾玉回的期待和欢喜。顾玉回站在树下，看着自己的手，回想起过去的种种，曾经对桑园说过的话，不断的重复在脑海里，像是自我的一种惩罚，绞碎了他的一颗心，眼泪落在掌心。他慢慢的握紧拳头，一拳一拳砸向大树，手鲜血淋漓，但这点疼根本无法缓解他的痛苦。顾玉回抬手重重地扇着自己巴掌，一声一声打得无比的狠。顾玉回不敢奢求桑园原谅，因为连他都无法原谅自己。顾玉回没有回家，他去了往常常去的花店。他是花店的常客，但花店的店长还是过了一会儿才认出他。因为一向风度翩翩、穿着华贵的顾玉回，变成了如今的落魄模样。店长认出是他，以为他家里出了什么变故，也不知道如何上前交谈。难怪会这么长时间都没来光顾，怕是发生了不好的事。店长不安地看着他，想到他往常都是带着笑意。说要买一束花送给太太，和眼前这个对着一盆石斛兰落泪的人相差太大。毕竟时常光顾，店长也有些唏嘘。他上前将那盆石斛兰放到顾玉回面前，然后说：“今天做活动，回馈老客户，这盆花送您的，您带回家好好养。我想你的太太会喜欢的。”顾玉回听了这话，又垂眸看向怀中的这盆花，他终于看到了花开的模样。他默默抱紧了手里的这盆石斛兰，闭上眼说了一声：“谢谢。”只是这花再也不是他期待盛开的那一盆。第62章。梦死篇，顾玉回，我不会放手的。顾玉回抱着那盆花，眼神空洞的走在路上，不知不觉走到了他和桑园初次见面的地方。当年26岁的顾玉回对24岁的桑园一见钟情。这段时间一直下雨，和那天一样，顾玉回抬头望着浓重的乌云，雨水不断打落在他的脸上。他蜷缩着坐在曾经的那个角落，抱着一盆盛开的花。夜幕降临，天空逐渐被黑暗笼罩，路边的街灯亮起，江雨的轨迹照得越发清晰，云雾无边，在那独孤的一角。顾玉回护着花，淋着雨，等着他明知不可能出现的那道身影。雨下了一夜，顾玉回在雨里坐了一夜，他再也等不到他想等的人。雾蒙蒙的天仿佛露出了对他的嘲讽，告诉他一个事实：这个世上再无桑园。
。顾一回带着那盆花回了他和桑园的家，他在玄关站了许久，他自言自语地说：“桑园不喜欢地板被弄脏。”说完之后，屋子依旧一片冷寂，没有温暖的灯，没有桑园带着担忧的给他拿来毛巾擦去雨水。更不会有一个温暖的拥抱。顾一回褪去身上湿漉漉的外衣，他先将那盆花放在了婴儿房里。婴儿房里还留着曾经他和桑园一同挑选的婴儿床，桑园的家人没有带走这个。这盆花，这间婴儿房，这个毫无人气的家，都在一点一点用回忆侵蚀着顾一回的理智，让他清醒地感受着心在滴血的痛苦。他翻开了那本日记本，被他珍藏在最隐蔽的角落。每一个日期后紧跟着的那个“情”字，记录的不是当天的天气，而是每一天他的心情。当初写下这一张张日记，抱有多少期待？现在的顾玉回就有多绝望无助，他的那些期待全部成空，成了如今遥不可及的美梦。顾玉回攥紧心脏的位置，疼得仰头嘶吼一声。至此，顾玉回的世界再无晴天。大概是淋了一夜的雨，又或者是这段时间他糟蹋着自己的身体，也有可能是悲伤过度。顾玉回昏倒在这间婴儿房里。梦里的顾玉回比现实的顾玉回要幸福的多，每天还沉浸在即将做父亲的喜悦之中，杂七杂八的东西买了一堆。在路过儿童服装店的时候，还非要拉着桑园一起进去。对那些小衣服爱不释手，桑园，你喜欢女儿还是儿子？顾玉回拿着一件粉色和蓝色的连体宝宝衣，眼睛亮得不像话。桑园看着眼前的顾玉回，想起第一次和他见面的样子，穿着西装，成熟稳重。但相比较之下，他更喜欢现在这个洒脱爽朗的顾玉回。我都喜欢，颜色没关系，颜色的寓意都是大家赋予的，小朋友没有概念。桑园指了指他手上的两件，笑着说：“我觉得你挑的这两件都很好。”顾玉回觉得桑园说的不是一般的有道理，他这人受不得夸。出服装店的时候，险些打爆了半家店，偏偏顾玉回还在苦恼。一年有365天，一天换一套，我是不是还买少了？桑园低头看看衣服，确定买的不是一次性的，又抬头看着认真沉思的顾玉回，再收回视线，瞧了瞧自己的肚子。他想不明白，都说孕妇一孕傻三年，为什么现在好像是顾玉回傻了？就现在买的这些都已经太多了，小孩子一天一个样。而且经常穿新衣服，可能对小朋友皮肤也不好。桑园如此劝道，顾玉回才勉强收回发展新副业、成为儿童服装店代理店长的想法。等他们回到家的时候，方宁和秋泉已经在他们家。这两人最近染上了蹭吃蹭喝的坏习惯，时常在饭点巧合的出现。看到他们提回来的儿童服饰，这两人高兴了。方宁拉着桑园说：“等过几年，我想生孩子的时候，都不用买衣服了，可以直接穿你家宝宝穿过的。听我妈说，小孩子穿旧衣服更好。那我好好存着。”回头等你生了，都搬去你们家。桑园捏了捏方宁的脸，心情甚好的和他贴贴。方宁看桑园现在这幸福模样，暗自在心底给自己竖起大拇指，自己这红线拉的好呀，真的是太棒了。他们俩在闲聊的时候，顾玉回和秋泉在一旁说着公司的事，神情有些凝重。最近公司遇到一个比较棘手的问题，其实最近他们压力都挺大。两人聊了一会儿，顾玉回捏了捏眉心，明天去公司再说，可能接下来大家都要辛苦些。秋泉拍了拍他的肩膀，笑着安慰：“没事。”还能比当初更差吗？那么难都挺过来了。这次的事还真不算什么，我们也是见过大世面的人了。听了他的话，顾玉回也露出笑。嗯，你说的对，谢了兄弟。秋泉摆摆手，客气什么？我又不是不拿工资。顾玉回大笑出声，成，这是过后给你加工资。秋泉也没客气，开心应下。话虽然是这么说，不过接下来他们还是忙碌了起来。顾玉回时常加班到很迟回来，每晚回来的时候，看到桑园总是留着一盏灯，蜷缩在沙发里。抱着一个小毯子等着他，听到他回来的动静，在睡眼惺忪地爬起来，看着他站在黑暗里，慢慢地走进昏暗的灯线，朦胧地看清他的轮廓。桑园笑着对他说：“回来了。”顾玉回温柔地伸手将他抱住，脑袋在他脖梗处轻蹭：“嗯，我回来了。”顾玉回没有让桑园不用等他，因为他知道桑园有他的坚持，不会听。桑园也没有让顾玉回早些回来，因为他也知道，如果可以，顾玉回一定不会晚归。他们默契地在每天晚上等待与被等待。他们享受着见面时昏暗灯光下相拥的那一刻。不过，等到项目最关键的时刻，顾一回难免开始焦虑。他这些天总会回想起以前的一些事，想起他一无所有时经历的那段时光，甚至晚上还做起了噩梦，梦到他又一次失败，又一次一无所有，又一次被抛弃。他梦到桑园递给他一张离婚协议书，梦到桑园拎着一个简单的行李箱离开，不论他怎么追赶，都无法追上桑园的脚步。顾一回在他身后拼命奔跑，但都无处寻得桑园的身影。他从噩梦中惊醒，额头上不断的冒出冷汗，嘴里还喊着桑园的名字。桑园迷糊的醒来，打开一旁的灯，又担忧的抱了抱顾玉回。做噩梦了吗？怎么吓成这样？顾玉回闻到了桑园身上独有的味道，听到了他的声音，感受到了他的温度，才逐渐从噩梦中苏醒。他伸手紧紧的将桑园抱在怀中，用力到桑园感觉有些疼。
。桑原忍着疼，伸手轻轻的拍着顾玉回的背，他好像真的吓坏了，大概真的是一个很可怕的梦吧。桑原，顾玉回声音发颤的喊了一声。桑原抬了抬脑袋，离他更近一点。嗯，我在呢，怎么了？桑原，顾玉回又重复的喊了一声。桑原清楚的感受到了他的不安，于是改轻拍为拥抱，他伸手抱紧顾玉回，我一直都在啊，顾玉回。顾玉回每喊一声，伸手拥抱就更紧一分，直到听到桑原的这句话，顾玉回才从噩梦中彻底回神。但他依旧没有松开手，他带着哭腔对桑原说：“刚刚在梦里，我哪都找不到你，你不要我了，那只是梦呀，是假的。梦和现实都是相反的。”顾玉回，我不会不要你的。桑原用脑袋蹭蹭顾玉回，试图让他开心一些，只是梦都让他无法接受。顾玉回感受着桑原与他的亲近，更做不到放手。桑原，可以不要抛弃我吗？不论在什么时候。能不能都不要抛弃我？你想要的一切我都会给你，我会努力赚钱，我会做很多事。能不能不要像其他人一样，总是轻易就把我设下？在顾玉回的人生里，他对所有人来说都不是最重要的那个。在他爸看来，公司比他重要；在他妈看来，爱情比他重要；在纪念看来，现实比他重要。他总是成了轻易可割舍、放弃的那一部分，没有一点留念，不做一点挣扎，每次都独留他一个人在原地。大概是噩梦，大概是黑夜，可以隐藏无助。顾一回将自己最脆弱的一面展现在了桑原的面前，然后他感受到桑原从他怀中离开那一瞬间，顾一回的心也死了一半。然后他看到桑原伸手捧着他的脸，眼神真挚的望着他说：“顾一回，一无所有也没关系，我会一直陪着你，所以不要害怕不安了。”热泪在一瞬间夺眶而出，顾一回紧握着桑原的手贴在自己心间，让他感受他心脏强烈的跳动，懂他这一刻喜悦。因为顾一回那天晚上的失控。桑原开始好奇被顾玉回舞的死死的过去，他从别人那了解到顾玉回的初恋是一个叫纪念的女孩。桑原好奇的问顾玉回，当初为什么和纪念分开了？”顾玉回时隔多年突然听到这个名字，还愣了一下。现在再提起纪念，他已经没有任何感觉。只是此时桑原问起他们当初为什么会分开，一时间也很难说清。要说纪念有错吗？也没有，每个人都有自己的选择。当初那样的情况分开，对他们来说是最体面的告别。他和纪念的事，不是一时半会儿可以说清。故意回想，等孩子出生，再当故事一样，慢慢的说给桑原和孩子听，将他遇到桑原之前的那些过往全部说给他们听。他笑着摸了摸桑原的脸，想的是他们的以后。他对桑原说：“那不重要，过去的事不再重要，只是那些事构成了点滴的记忆，再由这些记忆拼凑成现在这个故意回的灵魂。”十八岁的故意回没有经历过人生的低谷，没有经历过长达数年的暗恋。当初的故意回只是一个偏执的、不懂事、不懂珍惜、只沉浸在自己世界里的人，但现在。顾一回已经能够面对当初的自己，面对造就那样顾一回的家庭，他已经可以将那些痛苦当做故事一样说给桑原，说给他和桑原的孩子听，然后再告诉他们，正因为经历了那么多，所以才会有现在的顾一回来爱你们。他说不重要，桑原就信了，因为他信任顾一回。顾一回在忙碌了三个月之后，解决了公司危机，甚至事业更上一层楼。顾一回心情大好，捧着一束新的花回家。桑原摸着他这几个月来有些消瘦的脸颊，心疼的熬汤给他补补，虽然酷闲。但爱情让顾玉回失去味觉，喝的眼里能滴出蜜来。好不容易得空，桑原决定带顾玉回出去转转。他拿上了相机，带着顾玉回去了海边，一起吹吹风，放松一下这段日子来紧绷的神经。桑原拿着相机拍着海，拍着海边，闭着眼享受海风的顾玉回。他喊了一声他的名字，顾玉回睁开眼，转过头来看向他。桑原将相机放到顾玉回手中，顾玉回将相机对准他，见他不躲，觉得难得。今天怎么愿意入镜了？往常都是桑原在拍景。拍他，顶多只有声音。但今天，他将相机交到顾玉回手中。顾玉回的镜头聚焦点不是海，不是海边的任何一处风景，他的镜头对准的只有桑原。然后他看到镜头里的桑原，冲着他露出好看的笑。桑原将他们十指相扣在一起的手举着进入镜头。海风吹乱了他的头发，但海边的阳光照亮了他的眼眸，照亮了他的面孔。顾玉回看到镜头里漂亮的不像话的女孩，对他笑着说：“顾玉回，我不会放手的。”这是桑原对之前那晚顾玉回不安询问的回答。这也是桑原对顾玉回许下的承诺。顾玉回，不是所有人都会抛下你。你看，我握紧了你的手，不会轻易放开。相机如果能记下这段记忆，那就让它作为一种见证，作为我对你许下承诺的见证，让这些记忆填补你心口的创伤，温暖你破碎的灵魂。那天，顾玉回再次感受到自己心脏强烈的跳动，一声一声都在回想着对桑原的爱意，恨不得将这一刻珍藏进灵魂深处，永远不要遗忘。他听到了自己的回答，桑原。我也不会放手的，永远。第六十三章，梦死篇。还好你没有爱上我。从海边回来之后，顾一回立刻将相机里的视频拷贝出来
，手机里存一份，电脑里存一份 ，U 盘里再存一份。想起桑原对他说的话，顾一回觉得是自己做梦都能笑出声的程度。顾一回觉得自己大概是被上天偏爱的。曾经不幸的童年带来的阴影已经被逐渐治愈，他获得了一个温暖的家，有了自己的爱人、孩子以及美好的未来。顾一回进来，每天都带着笑，在公司还时常抽空拿出笔记本，写一点自己想和宝宝、想和桑原说的话。整个人都洋溢着幸福，只是此时顾一回的手机响起，他收敛了一下笑意。面对工作的时候，他还是一个认真负责的人。顾一回看着陌生的号码，有些许疑惑，但还是接听，怕错过什么重要的合约。是一回吗？对面的有些熟悉，但也已经有些陌生的声音传来。顾一回一时间没听出对方是谁，就听到对方紧张不安地问道：“我是纪念，如果你有时间的话，能见一面吗？”纪念这个名字已经很久没有出现在顾一回的世界里。好像自从那次分别之后，就没了他的任何消息。现在突然听到纪念的话，顾一回还有点错愕。说实在，和前女友见面什么的，顾一回是拒绝的。已婚人士要有已婚人士的自觉。但他拒绝的话还没说出口，就听到纪念带着哭腔哀求：“顾一回，我不知道还能找谁帮忙。”纪念是多要自尊、多要强的一个人，顾一回比谁都清楚。能让他崩溃到这样，想必是遇到了很糟糕的事。就算不谈感情，他们也是相处多年的同学。顾一回轻叹一声：“可以。”等我下班吧，约在我公司楼下的咖啡厅再细说。纪念大概也没想到他会答应，瞬间有些鼻酸。他道了谢后才挂断了电话。顾一回盯着手机想了一会儿，觉得有必要报备一下，所以给桑原发了信息。每天都准时回家的大顾，今天遇到，嗯，一个老熟人，好像有什么需要我帮忙，具体我也不清楚。我和他约在咖啡厅，等聊完再回家和你细说。体重日益上升的小桑 ，OK OK， 我在家等你回来哦。星号星号。顾一回看到桑原给他发的信息。没忍住笑着摸了摸屏幕上的颜文字，总觉得能想得到桑原是怎样一副懒洋洋的模样，躺在床上给他发信息的。又和桑原相互发了几个表情包，才结束了聊天。和桑原聊完天后，顾一回将手头的工作处理了一下，看着时间，差不多提前半个小时左右下班。他给纪念留了半个小时约谈的时间，再迟他就要赶不上回家做饭的点了。他特意选在了咖啡厅，公共场合人比较多。他走进咖啡厅没多久，角落处有一人站起身，犹豫一会，才伸手向他打了招呼。顾一回认出了纪念，说实在，将近十年没见，他在看到纪念的时候有些恍神，不免感慨一句：“时间过得真快。”除此之外，再没其他想法。他走到纪念对面，客气地对着纪念笑着说了一句：“好久不见，纪念。”纪念紧张地攥着裙子，他也苦笑着对顾一回说了一句：“好久不见。”顾一回在他面前坐下，点了一杯咖啡，咖啡上的很快，还拉了一个漂亮的花。顾一回其实不喜欢咖啡，苦得很。桑原也不喜欢，他偏好甜的。顾一回在心里想着，等会儿回去的时候可以买个小蛋糕带回去。好在顾一回还知道将自己的思绪从小蛋糕上拉回来，没有忘记正事。他看向眼前的纪念，多年没见，和记忆里差距不算太大，只是他习惯性眉头紧皱，少了许多曾经的傲气和自意。有什么事我能帮上忙的吗？顾一回直切主题，他看了一眼表，心算着可能今天能早点回家。纪念听到顾一回的话，下意识攥紧了手，他舔了舔干涩的唇。丢了所有的自尊，才对着眼前的人说出自己的困境。我，我儿子生病了，白血病。我已经找身边的人借了个遍，但孩子的病花销太大，所以我，我，他想要孩子活下去，可钱成了压垮他的稻草。曾经他最看重的面子，最在乎的自尊，和孩子的生命比起来，都变得不值一提。他的生活层次不允许他的孩子得这种病，但是他的孩子得了，他花光了积蓄，甚至成了拖累整个家的负担。他放低姿态去借钱，但他的阶层负担不起这昂贵的医疗费。看着孩子的病容，听着孩子说：“妈妈，要不你放弃我吧，你可以再生一个宝宝，到时候我再来做你的孩子。”孩子懂事的让人心疼。作为一个母亲，听不得这样的话。纪念一遍遍地责怪着自己：为什么他没能给孩子一个健康的身体？为什么没能有本事赚很多钱？为什么负担不起孩子的医药费？要听几岁大的孩子说出这样的话？他抱着孩子，哭着说着：“对不起，对不起，给不了你完整的家，对不起，没能给你富裕的生活，对不起，要让你受这么多的苦。”他想要让他的孩子活下来，所以他只能舔着脸寻得顾玉回的联系方式，抱着微乎其微的希望拨通了那通电话。当初在顾玉回最困难的时候，他抛下了他。后来得知顾玉回没有被击垮，一步步走向成功的时候，他心底偷偷松下一口气，也由衷的为他感到庆幸。可他如何都没有想到，有一天自己会厚着脸皮再次出现在顾玉回的面前，希望能得到他的帮助。说出那些话时，纪念都觉得自己宛如被置于油锅里，火烧火燎的煎熬。听着电话里冷淡的声音，他本以为顾玉回不会来见他。在他答应见面后，他又惶恐不安，觉得顾玉回或许会像年少轻狂的时那样对他进行嘲讽侮辱，会将过去他做的事重新提起。
。可实际上，时隔多年后再次看到的顾玉回，变化大到他险些没能认出来，面容改变不多，只是褪去了青涩，成熟了许多。更多变化的是他的气质，他不再像当初一样桀骜不驯，也不再用浑身的刺包裹着自己。眼前的顾玉回温文尔雅，情绪稳定，甚至嘴角一直带着笑，照顾着他的自尊。顾玉回听了纪念的话，没思考多久，就拿出一张支票。在上面写下了一百万的数字，看他踌躇不安的模样，还笑着说：“借你的，你不用急着还，孩子健康比较重要。”说到孩子，顾一回眼神又温柔下来：“我也要做父亲了，我能理解你的心情。可能因为即将要有孩子，所以听到孩子的事，我也会有些触动。希望所有孩子都能健康长大吧。”他将支票推到纪念面前：“这就当做是我给我未出世的孩子积累的福报吧。希望你的孩子也能早日康复。”纪念看着眼前的这张数额不小的支票。想起先前借钱时，在有些人那遇到的冷言冷语，他抬头看着顾玉回，温柔内敛的笑，不是施舍，也没有表现的高高在上，对待他就像对待一个熟悉的朋友，没有任何的不满。可正是这样的顾玉回，让纪念越发愧疚，让他越发想起曾经自己的所作所为，更让他深刻认识到他们如今地位差距带来的心理鸿沟。谢谢你，纪念红着眼眶，哽咽的低头对顾玉回说：“不用这么客气。”顾玉回让他不用放在心上。毕竟这对他来说只是一件小事。不过等会儿回家，他还是打算要和桑园说清楚，免得有不必要的误会。甚至顾玉回还在想，桑园会不会难得的露出一点吃醋的表情？如果有，那可太好了。他想想有些开心，但又有点忐忑，决定等会再去花店买一束花。纪念小心翼翼的收起了支票，他在抬头注意到顾玉回眼里的笑意，好像是想到了什么高兴的事。你变了好多。纪念没注意，将心里的话说出了口。等他意识到这点的时候。顾玉回已经将视线落在了他的身上，纪念心下一顿，觉得自己说错了话，但没想到顾玉回听到这话，反而笑得更加爽朗。嗯，我遇到了一位很好的太太，她让我改掉了一些坏习惯。纪念没想到顾玉回会提到他太太，于是顺着接了一句：“想必他是一个很好的人。”大概是看出了纪念的无措，顾玉回还开玩笑着说了一句：“如果以后你有机会见到我太太，我相信你一定会喜欢她。”两人又简单的聊了几句，顾玉回看了看时间，也没有再久留。分开之后，顾玉回去蛋糕店买了一个草莓味的小蛋糕，又去花店买了一束漂亮的白玫瑰，将花和蛋糕放在副驾驶上。顾玉回心情颇好的坐上车，想着今天还能早一些到家，开心到哼起了小曲。可是意外永远来的那么突然，一辆失控的小型货车冲着顾玉回的车撞来，顾玉回反应很快，但依旧被撞上。一瞬间发生的事，顾玉回的世界天旋地转。等他在有意识的时候，眼前已经一片血红，他的手边是零散着的花。以及破碎的蛋糕从他身上不断溢出的血染红了洁白的玫瑰。顾玉回想要伸手护住那零散的玫瑰，可他全身没有一处不疼，五脏六腑一位，骨头被敲碎的疼。他想要张口，可满口血腥味。破碎的手机上还亮着他和桑园的合影。望着照片里的桑园，顾玉回血红一片的眼睛溢出了滚烫的眼泪。他还没和桑园说明自己的心意，还没告诉他那么多的秘密，他还未曾见过他即将出世的孩子，他还舍不得桑园。裴晨的离开是注定，桑园有与他做好告别的准备，可自己没有。生死一线间，顾玉回才发现，比起死亡，他更害怕桑园又要经历一次最亲近的人离开的痛苦。他们甚至没能好好说一句告别，他们还约好晚上回去要一起吃蛋糕，约好来年要带着孩子一起去旅游，要拍一张属于他们一家三口的全家福。他还未曾拥有一张全家福，本来以为能拥有了就差一点。拨通了最后一通打给桑园的电话，电话那头传来桑园的声音，与平时的慢悠悠不同。此时的桑园带着一点不安，顾玉回，我不知道为什么心里慌慌的。听着桑园的声音，顾玉回眼泪混杂着血水一同落下。他的世界嘈杂，视线不清，耳朵阵阵发鸣。可他还是在那嘈杂的白噪音中分辨出了桑园的声音。他想要发出声音，想要给出回应，可是张开嘴却是一阵浓重的血腥味。他放不下桑园独自一人在这世上，他怕桑园又变回那个失去陪城后游离在世界之外麻木的生活的桑园，怕他会浑浑噩噩的将就过活。顾玉回发不出声音，但他听到了电话那头的桑园已经带上了哭腔，追问他到底在哪。鲜少能看到桑园这样。若是平时，顾玉回一定心花怒放，但是此时他只感觉到心尖疼到发颤。他想和桑园说：“对不起啊，难得要惹你生气了，以后可能不能再继续照顾你了。”但他又感到一份庆幸，还好，还好你没有爱上我。除此之外，大概还想和他说：“没关系，我会一直爱你，所以不要哭，不用为我这种人哭。”顾玉回伸手触碰破碎的屏幕，他将紧握在手中的那片染红的花瓣送给电话那头的桑园，想告诉他他未曾说出口的深深爱意。倒在婴儿房里的顾玉回从梦境中醒来，他整个人脸面惨白，身体还在不停的发颤，灵魂深处似乎还记得刚刚车祸的剧痛。
，心脏处还不断传来即将离世的遗憾。至此，顾玉回恢复了全部记忆，记起了他与桑园的全部过去。他撑着病态的身体，到书房的角落里拿出曾经藏起的 U 盘，放在电脑上，点开曾经被他一直保存着、反复观看的影像。他看到视频里，桑园笑着牵住他的手，坚定地说着那句：“顾玉回，我不会放手的。”直到如今，顾玉回才懂了他的执着。他气红了一双眼，悔痛到几近死去。第六十四章，梦死篇。你没有资格说他不爱你。顾玉回恢复了所有的记忆，但上天似乎并没有这样轻易的放过他。当他再次进入梦境，这次他像一个旁观者一样存在于记忆里。他眼睁睁的看着车祸醒来后，记忆回到18岁的顾玉回做着伤害桑园的事，打碎的花瓶，抗拒的态度，厌恶的神情。18岁的顾玉回用最幼稚却残忍的方式伤害着34岁顾玉回最爱的人。他怎么敢？怎么敢拿出离婚协议书给桑园？桑园是他捧在手里都怕伤着的人，他怎么敢如此轻贱的糟蹋桑园的心意？顾玉回看着眼前的一幕一幕，如果可以，他宁愿杀死过去的自己，甚至一次次地想着，为什么车祸没有当场让他死去？他宁愿死也不愿意桑园受到一点伤害。看着18岁的顾玉回，只懂否认，只知回避，根本不敢正对他和桑园的感情。他什么都不知道，又凭什么替他做出那些决定？当他在记忆里。看到纪念带着他的孩子出现在顾家，顾玉回看到眼前的一切，勃然大怒。纪念又怎么敢，怎么敢撒下那么大的一个谎？他们之间根本什么都没有。还有那次的见面，他为什么要故意说引人误会的话？他自认在这段感情里并没有亏欠纪念，究竟是什么要让他做到这个地步？顾玉回听着纪念说的那些话，快要气疯。他站在桑园面前，不停地解释，他想要解释清楚。可当他伸手触碰桑园手的那一刻，发现根本没法将人抓住。这一刻，他才回想起来。这是在他的记忆里，这些事都是曾经发生过的事。他只是再次身临其境的感受，并不能改变任何事实。故意回回头看着曾经的自己，抱着纪念，他眼里露出了眼中的恨意。不明真相就偏袒纪念的父母，让他恨；谎话连篇的纪念，他同样恨，更让他恨到恨不得杀死的是曾经那个当着桑园的面抱着纪念的自己。桑园是什么样的神情？故意回看不清，因为当时的自己注意力并不在桑园身上，所以哪怕在记忆里。桑园的神情模糊到让他看不清、猜不透，好像他一直很安静、很淡然，安静的看着他们，淡然的听着他们的故事。此时的顾玉回心隐隐作痛，好像在这些记忆里，让他愤怒疯狂的那些所作所为，在桑园看来都没什么，不悲伤、不嫉妒、不难过。他冷冷清清的望着一切，看着他18岁难堪的模样。从梦境中挣扎醒来的顾玉回，躺在地上许久，他才摸着空落落的心脏，难受的蹙紧眉头。不是早就知道的吗？他不爱自己。可是，为什么还是会难过？顾玉回盯着电视屏幕，这段时间他重复的播放着那段录像，录像定格里，他的画面只有几秒。可他除此之外，已经再寻不到任何一点有关桑园的痕迹。顾玉回红着眼，一边折磨自己，一边回忆着他们的记忆，又习惯性像曾经一样奢求桑园对他有一点喜欢，多一点爱意。但现在这个念头刚刚出现，又被他抹杀。桑园还是最好不要爱他，不要对他有太多感情，不然在他失去记忆的那段时间里。他只会更加痛苦。顾玉回第一次苦涩的觉得桑园不喜欢他也是一件好事，可是他的脑子像失控了一样，一直在他脑海里盘旋着一句话：他想见桑园，他想要见桑园，他想要见桑园。哪怕他知道再也见不到了。顾玉回艰难的起身，在出门前，他又退回来，久违的刮去胡子，整理面容，又穿上曾经桑园夸过他穿的好看的衣服。他习惯性的摸了摸婚戒的位置，但早已经寻不到那枚桑园亲手为他戴上的婚戒。顾玉回尝到了喉间漫上的血腥味，最后什么也没说，望了一眼这冰冷的屋子，转身走出门去。他去花店买了桑园喜欢的花，他喜欢向日葵，喜欢一切有朝气的东西。店长看他重新振作，也打心底替他高兴。顾玉回捧着花，回想起了一次又一次桑园捧着花开心的模样，曾经只觉得甜蜜的记忆，如今回想起来都泛着酸苦。可真的到了墓园，顾玉回却站在墓园门口，双腿像被灌满铅水，沉重到迈不出一步路。他神情痛苦扭曲。旁边有个小朋友注意到了他的表情，震惊好奇地凑近问道：“叔叔，你怎么看着想哭？是因为害怕有鬼吗？”顾玉回垂眸看到对方，他听到小朋友热心地安慰道：“叔叔，不要怕，世界上是没有鬼的。”听了小朋友的话，顾玉回神色更加悲伤。他盯着小孩苦涩地说：“不，我怕世上没有鬼。”说完也不再多做解释，独自一人跨进了墓园。独留身后的小孩疑惑地拉着家长询问：“妈妈，为什么有人怕世界上没有鬼啊？”家长看着顾玉回独自一人的背影，叹气说：“因为总有人想要见思念但无法再见的人。”顾玉回没听到他们的对话，他走在前往桑园墓碑的那条路。在这一刻，他好像突然懂了桑园曾经说的那句话
，这条路太长了。当他快要靠近的时候，好像看到一抹身影躲藏起来，顾玉回没在意。他来到桑园的墓前，他来到这的次数屈指可数，但他这一次来，这与以往的心情都不同。死是一瞬间的事，但死亡不是。一个人的离开是延绵不断的痛。顾玉回将花放在了桑园的墓碑前，他看着桑园的照片，看着他笑的模样，曾经的记忆没有一瞬间全部涌上心头。只是爱好像已经成了一种习惯，只是看着眼前笑的人，知道这个人永远的离开，痛就在胸腔肆意乱窜。他想要伸手抚摸桑园的照片，但在即将碰到的那一刻，又缩回了手。顾玉回觉得自己不配，他不配再触碰，不配再冒犯。可是指尖好像依旧记得桑园的温度，记得他在自己掌心懒洋洋撒娇的模样。顾玉回手蹲在半空中，他望着桑园的照片，看着他永远离开的时间， 8月7日，只在女儿出生后的一天。他只做了一天的母亲，女儿甚至对他还没有任何印象。他就早早的退出了女儿的人生。顾玉回知道，他其实也一直很期待，期待女儿的降生。他也看了很多书，想要学着怎么做一个好母亲。甚至他们还一起讨论过对未来的规划，以后就不要其他孩子了，怕无法平衡好两个孩子之间的感受。桑园曾摸着肚子幸福地说：“我想要将我们全部的爱都给他，给他一个人。宝宝不用做任何事，就可以得到父母全部的偏爱，不用特别优秀，能成为一个乐观、开朗、自信的人，也很棒。毕竟健康的活着。”就已经是对人生的满分答卷，而现在他看着女儿长大的机会被永远剥夺，而女儿也永远不知道她的母亲有多么爱她，女儿只会记得她的亲生母亲在她出生的后一天离开人世。回想起导致这一切的原因，顾玉回收回了试图抚摸桑园照片的手，他攥破了手心，依旧没有任何痛觉，直到看到血迹滴落在花上，他才皱眉，自我厌恶地说了一句：“弄脏了。”可是不管他说什么，照片里依旧笑着的桑园都不会再给他任何反应。就如同当初桑园看着小顾和纪念时一样，好像他们之间的任何互动都对他没有任何影响。顾一回感受着心密密麻麻的疼，轻声说了一句：“还好，你没有爱上我。”他话音刚落，一直躲在树木后的周依依起身，黑着一张脸，她失控的将花仍在顾一回身上。顾一回被这突如其来的变动砸懵，无可抑制的愤怒在的周依依血管中奔腾翻滚，脸上封了一层冷霜。他声音里充满着愤怒的厉声质问：“顾一回，你说这话？”是为了给自己开脱吗？是想因此消解你的负罪感吗？顾玉回认出了眼前的人，先前他们也是在这遇到过一次。那次周依依对他同样愤怒，但他没有表现出来。今天他却像受了刺激，连音调都拔高不少。他的沉默在周依依看来是默许，这项骤然在他心头点了一把火，将当初那场车祸发生时的记忆烧得越发清晰。顾玉回，任何人都可以说桑园不爱你，但你不行，你根本不知道桑园为你做了什么，你根本什么都不知道。你不知道你辜负了怎样的一份感情，周依依吼着说出这些话，这些原本她一辈子都想替桑园守住的秘密。她红着眼圈，说话声音反而比平时高了几分，带着寒冷。桑园对你的感情，我本来一辈子都不想说出口，说出他对你的感情，我觉得都是对他的一种侮辱。顾玉回听到他的话，猛地抬头，身体已经控制不住的在颤抖。顾玉回，当初那场车祸，你在发生车祸的第一时间扑向了纪念，你没有护住你本应该护住的妻子。你还当着他的面抱着另一个女人，在你用生命都护着另一个女人的时候，你猜你的妻子是怎么做的？周依依说出这些话时，看向顾玉回的眼里带着浓浓的恨意。顾玉回咬破了口腔内的软肉，咽下了满口的血腥。他咬着牙，太阳穴不断的漫上青筋。他猜到的那种可能，将他的神经寸寸割裂。周依依走到他的面前，指着桑园的照片，眼光直射在顾玉回脸上，像两股利剑。他愤怒到极致。你的妻子桑园，在你护着纪念昏迷的那一刻。他在护着你，用他最在意的右手护着你，护着你。曾经已经因为车祸伤过一次的额头，破碎的玻璃刺穿他的胳膊，车祸的重击碾碎他的骨头。他伤的比你还重的那一刻，你在干什么？当你醒来的那一刻，你又在干什么？周依依怒吼出这些话的时候，眼泪模糊住他的视线。他替桑园不值，不值。他说的这些话，将顾玉回的记忆扯回了那一刻。他的理智在逐渐瓦解，他的眼睛布满血丝，他的内脏。他的肢体，他的灵魂，仿佛全部被人碾碎，让他残破不堪的思维面对着不敢触碰的真相。看他痛苦到扭曲的面容，周依依不觉得解气，反倒觉得恨意一下子从心里涌上来。他攥着顾玉回的脖子，残忍地说：“你知道桑园在护住你的那一刻说的是什么吗？”周依依明显能感觉到这人晦暗绝望的气息，感受到被他紧攥着身躯颤抖，但他还是一字一句地说出桑园曾经庆幸地说出的话。桑园说：“我爱的人没事，真是太好了。”那是一种下意识的反应，是来不及深思的感慨。看到顾玉回护着纪念桑园，不难过吗？不，当然难过。但他根本没有来得及去反应这件事。在感知到顾玉回遇到危险的那一刻，
，他的身体已经比李治快了一步，像顾玉回护住纪念是本能一样，桑原也下意识地护住了顾玉回，用他最珍贵的右手，承受着追星的疼，来保护住了他爱的人。其实，在顾玉回车祸没醒来的那段时间，桑原就明白了，他爱顾玉回，他希望接下来的人生能和顾玉回一起走下去，他一直在等，等他爱的那个顾玉回回来。周依依看着面前这个血色充满脸颊、眼睛仿佛要落下血水的顾玉回，她也含着泪。愤怒地将真相摆在顾玉回面前，他一直清醒地感受着右手的痛苦，他清醒地看着他爱的人爱着另一个人。我不知道他答应过你什么，但哪怕这样，他也没想过放手。他在顾玉回眼里看到了不可置信和焦杂的痛苦。周依依狠狠地擦去眼泪，咬着牙说：“直到被救下，你在昏迷不醒的那一刻，喊的都是纪念的名字。”重伤到快要晕厥都没哭的桑原，一直望着你的背影，直到消失不见，他才落泪。他为了你落泪，因为你。在那一天，桑原失去了他的爱情，失去了他的家庭，失去了他的梦想。顾玉回，你凭什么说桑原不爱你？你没有资格说他不爱你。周依依的话，字字珠玑，每一句话都拼凑出了一个顾玉回不敢、不愿、不能触碰的真相。桑原爱他，在得知真相的这一刻，顾玉回的世界轰然崩塌。第六十五章梦死篇，你到底做了什么？顾玉回驾驶着车在道路上急行，他痛苦到面目狰狞，就连握着方向盘的手都在发抖。桑原爱他，桑原居然爱他，这个他连在梦里都不敢设想，更不敢奢望的是，他竟然是从另一个人口中以这样无法挽回的方式得知。所以，当初那场车祸昏迷前，他脸上感到的温热，是桑原的眼泪，更是他的血，是他在为肉体上的疼痛而哭，为无法再追逐的梦想而哭，更是为了注定要告别的爱情而哭。他望着桑原的背影太多年，久到当桑原转过身，眼中有他的那一刻，他就满足。可如今，却在他永远失去他的时候，得知了他的心意。本该被他珍藏、被他小心翼翼护着的那份感情，就这样被过去的自己糟践、伤害、侮辱，痛苦上涌，机遇将他吞噬。顾玉回的视线血红一片，他踹开顾家大门，甩开试图靠近他身边的福一之，他径直冲进福一之的书房，打开电脑，调出监控。福一之被甩开后，一脸不可置信地看着顾玉回，想到不到他会这么对自己，他怒骂着进来，却看到顾玉回直接戳破他最大的秘密，将监控画面全部调出。你怎么知道的？你怎么知道的这些？福一之心慌地发出质问。他自认为隐藏得很好，连顾博远都不知道。他在整个家装了监控，密切地监视着这间屋子里所有人的一举一动。顾玉回眼神冷冽肃杀地看了他一眼，暗黑的眼眸看不出一点情绪，死寂中透露着危险。福一之想说的话，因为这一个眼神全部被堵在喉咙里，发不出任何声音。如果说之前还是怀疑，那这一刻他确信了，顾玉回一定恢复了记忆。顾玉回很快收回视线。他拿着鼠标的手都有些不易察觉的不稳，他点开监控里的视频，一点点缩短时间，寻找着桑原的身影。监控的视频排列按照时间生成，故意回点开出车祸的当天的视频。在看到桑原熟悉的身影的那一刻，故意回心脏一阵绞痛，但视线却未曾从屏幕上挪开。他死死地盯着屏幕里一脸病容的桑原，他才发现桑原瘦了很多，脸色很差。故意回看着眼前的桑原，胸腔内憋闷着一股气，这些气犹如一只蜘蛛咬着他心脏结网。他挣不开，扯不断。看着监控里的画面，顾一回大概回想起了这段时间视频里的自己记忆处于什么时间段，被纪念抛弃，知晓他们再无可能，一个人无法消化这种痛苦，所以只能痛哭宣泄的时候。顾一回看到监控内，在门外听清了他一遍遍哭着喊出纪念名字的桑原，轻轻的蹙着眉，眼眶跟着红了一圈，带着悲伤，带着心疼，看着小顾的桑原。视频里的小顾抬头对上桑原心疼的双眼，瞬间应激一般用被子盖住，听到他靠近的脚步声。冲着他喊，沙哑的喊：“滚啦！”视频外的顾玉回目眦欲裂，一颗心都疼碎了。他甚至舍不得说一句重话的女孩，被曾经的自己用最恶劣的态度驱赶。桑原身形一顿，但看到躲在被子里痛哭的他，他还是走上前，坐在了他的床边，就好像曾经无数次他遇到烦心事，躲在阳台抽烟被发现时一样，桑原都会默默的陪在他的身边。他从来不知道，原来桑原每次在这种时候，都是在用这样的眼神看他，心疼、难过，还有舍不得。被子里曾经痛哭的自己，不知道原来在被子外，他一直深爱的那个女孩用手轻抚着他的背，就像曾经那样安慰着他，像是他们俩人才懂得密语，说着一句：“顾一回，我会陪着你的，所以不要难过了。”视频里的桑原没有说出任何一句安慰的话，没有像往常一样对他露出笑来，他什么也没说，安静的守在他的身边，感受着他为另一个女孩的无声崩溃，清楚的知晓自己给不了任何安慰，因为他知道此刻顾一回需要的不是他。桑原安静的没有发出任何声响，可是他的眼泪却与他的安静不同，滚烫的砸落在顾玉回掩盖着的被子上。
，在他宣泄痛苦的同时，有人陪着他心死了一遍。镜头外的顾玉回看着监控里的桑原，满含爱意的看着顾玉回，看着顾玉回对另一个人的喜欢，看着他吞咽着阵阵心酸，安静的流着泪。难以抵挡的悲痛揉断了顾玉回的心肠，心脏似乎被钢刀刺穿了，在淌着嫣红的血滴，疼得他全身痉挛。如果在他没有失去记忆时得知桑原对他的感情，他一定欣喜若狂，一定将人死死的抱在怀中。而不是现在这样，只差一点，只差一点，他就可以拥有幸福；只差一点，他就能知晓桑原对他的感情。天意弄人，突然到他根本没有机会去反应，去让桑原让自己明白这份感情。他想要抱住视频里无声哭泣的桑原，他知道桑原只有在真的伤心的时候才会这么哭，就像曾经陪陈离开，桑原拿着花站在海边时那样，他真的悲伤到了极致，就会像个笨蛋一样，哭都没有任何声音。乖巧的让人心疼。当初顾玉回在陪臣离开时，没能给他一个拥抱，现在他依旧只能和过去一样，看着桑原独自一人无声哭泣。顾玉回猛地将桌面上的东西全部扫到地上，发出一阵巨响。顾玉回脑中像烧着一把烈火，把泪已烧干，想哭也哭不出。福一之看到他这动静，被吓到不敢发出任何声音。他抬头望向粗喘着气、青筋绷起、眼神阴翳的顾玉回，感到一阵心慌。他攥紧了衣袖，心突突直跳。他此时已经乱了神，不敢再有任何动作，一直安静地看着顾玉回，从悲痛、愤怒到阴沉、绝望。顾玉回紧闭着双眼，深吸了一口气，才缓缓睁开阴郁的眼，再次点开一个有桑原身影的监控视频。他看到桑原一人独自蜷缩在被子里，看着一张脸通红，但红的并不正常，似乎随时会晕过去。那是他生病的那天。回想起那天，顾玉回一颗心像被凌迟了千万次。顾玉回看到视频里的自己，走上前，伸手碰了碰他的额头，然后立刻将人摇醒。桑原。是不是不舒服？桑原勉强的睁开眼，对上顾玉回担忧的双眼，眼神、语气、动作，他都无比熟悉。他望着眼前的顾玉回，眼泪夺眶而出。他哑着声音，浑身颤抖的抱住顾玉回的脖子。听到他带着哭腔说：“顾玉回，你怎么才回来啊？”视频外看着这一幕的顾玉回，听到这句话，心跟着一颤。他本能的觉得桑原的这句话是说给他听的，他一直在等待的，要拥抱的，想要说出这句话的人是他。他的眼泪，他的委屈。宣泄的对象并不是那个不会回抱住他的顾玉回，而是此刻在屏幕外看到这一幕泪流满面的顾玉回。顾玉回，你不在的时候，我有努力不去在意小顾说的那些话，有尽量自己开解自己，用吐槽的方式转移自己的注意力，假装没事。我很努力不去在意了。桑原带着浓重鼻音的声音在顾玉回耳边响起，他哽咽的将眼前的人抱得更紧。可是我看着你对纪念的喜欢，我还是好难过。我一直在等你回来，我不知道你什么时候才能回来，我每天都在等，我每天都在想你。现在这一刻尤其想你，顾玉回，我真的好想你。他每说一句，顾玉回就心就被扎一刀。他一遍遍地诉说着自己的爱意，毫无保留地去依赖的那个人是他。他那颗破碎了百次、千次依旧想要修复的心，想要捧到面前的那个人是他。他想要说的那一句，你看，我一直在等你，也是属于他。他要等的人一直是他啊。可是他捧出的那颗心，交错了人，那个人什么也不懂，将他修不好的那颗心。把那颗故意回等了多年、想要珍藏的那颗心，残忍地丢在了地上践踏。当纪念出现在视频的那一刻，视频里的故意回立刻拉开了和桑原的距离。他在纪念转身的那一刻，毫不犹豫地追去，将桑原独自一人留在原地。而此时的故意回看着视频里的桑原，无措迷茫地被扔在原地，看着故意回追着纪念离去的背影，他因为生病迷离的双眼逐渐清晰，痛苦将他从浑浑噩噩的美梦中唤醒。看到桑原用手紧攥着心脏处的衣服，跪坐在床上，看着他皱眉低头。眼泪不断滚落，看他攥紧心口，喘着气，试图压下悲伤，又一次尝试着将一颗破碎的心缝补，想要见到真正的顾玉回时，能和曾经一样，一样能拥抱他，像什么都没有发生那样，对他说上一句“欢迎回来”。可是悲伤无力充斥心头，他感觉自己心拼不回去，他担心没法再捧着一颗炽热完整的心给顾玉回了。顾玉回看到他爱了八年的姑娘，因为他绝望的捂着心口，蜷缩在床上，低着头，任由眼泪滑落。听着，把哭泣一压住的噎气的无声挣扎，最终又因为一压不住，导致剧烈的咳呛，一咳呛，哭泣声也夺出喉咙。他哭到全身都在发烫，馋戏的身躯在剧烈的抽动，哭到整个人看着格外可怜。可他还是听清桑原一直哭着在轻声呼唤他的名字：“顾玉回，顾玉回，顾玉回。”以及那声小声绝望哭泣下，险些会被无视掉的那句“我爱你”。这是他从未说出口的话，哪怕在结婚那天都没能说出口的话。这句话，顾玉回等了太久太久。久到他觉得自己可能要花一辈子的时间才能去听到这样一句话，久到他觉得哪怕用一辈子能换来这样一句话也是值得。他曾经想过，如果哪天能听到桑原对他说出这话
，他一定回报着桑园哭，会一遍遍地告诉他，自己也爱他，比他想象中的还要爱，很爱很爱。可是直到此刻，真的亲口听见桑园说出口，顾玉回才知道，原来比起这句话，他更想要桑园好好活着。胸口传来火烧火燎的疼，比任何一次都要疼得厉害，焦灼万分，痛苦不堪，嗓子里好像有什么东西堵着，他快要溺死在绝望里。他爱自己，他居然爱自己。顾玉回笑了，用手撑着脸。可泪水顺着指缝无声地流下，他嘴里一遍遍地重复着：“他爱我，他亲口说的，他爱他。”可这对顾玉回来说，就像一颗包裹着糖衣的玻璃渣。可他就算知道，也会毫不犹豫地吞下，哪怕划伤喉咙、划破心脏，他也舍不得那一点甜。福一之看他绝望到扭曲的面容，吓得面色惨白。他小心翼翼地上前，却又不知道该如何做才不刺激他。但是当他低头看到继续播放的视频，福一之心脏猛地跳动，顾玉回也随着他的视线看向了屏幕。此时播放着的是在桑园生病前一天的内容。顾玉回看到视频里，福一之带着桑园去了他的房间，然后打开了一道暗门。顾玉回心下有种糟糕到极致的预感。当随着桑园进入，顾玉回看到了房间内的布局，墙上贴着的全是纪念的照片，从十七一直到二十几，有纪念单人的照片，也有很多两人一起的合照。他们一起写作业，一起吃甜点，一起在校园里隔着人群对笑，还有一堆乱七八糟的东西。看着视频里面色惨白的桑园，顾玉回猛地起身，桑园。如果我有怪癖，喜欢收集与心上人有关的一切东西，整面墙挂满他的照片，将他用过的东西全部留下，你会厌恶吗？嗯，不管从哪个角度思考，感觉这样的行为都有点变态哎。如果偷拍无数照片挂起来，又藏起用过的东西，这种行为吧，往严重说有点病态。不过，这个人是我吗？被你珍藏起来的那个人是我吗？是我这辈子最珍爱的人。曾经的记忆与眼前的画面形成巨大的冲突。强烈的割裂感几乎要撕碎顾玉回的灵魂。他当初不敢全盘托出的秘密，他对桑园隐晦表达的爱意，全部成了其他人手中刺向桑园、刺向自己的利刃。视频里的桑园冲出这间屋子，大步跨进厕所，然后厕所里传来强烈的呕吐声。桑园吐到最后只能吐出胃液，而眼泪也因干呕而不断上涌，眼前的视线一片模糊，眼泪大颗落下，头发粘在脸上，汗水浸湿了脸颊，眼睛上布满血丝，脖子上的青筋还未完全平复。桑园看着镜子里的自己，立马别开脸，可只是一眨眼，眼泪又大颗落下。而视频外看到这一幕的顾玉回，心疼到眼睛布满血丝，他疼到心在滴血。他死死的抬头望向一脸闪躲心虚的福一之，气到直接上手将福一之拽到了他的房间。顾玉回打开了那间他都不知道的暗室，看到了满墙满屋有关纪念和他的东西。顾玉回理智被冲垮，几乎要气疯，他一把将福一之甩在地上，怒吼道：“你到底做了什么？”第66章，梦死篇。我们原来同病相怜。原先一直抱有愧疚的福一之，因为这一摔也恼怒到了极点。他捂着扭伤的手，像看仇人一样看着此刻的顾玉回。他尖声冲着顾玉回怒骂：“顾玉回，你怎么能这么对我？你疯了吗？我是你妈，是你妈！”顾玉回气道，胸腔仿佛被撕裂一般疼，耳朵阵阵发鸣。可映入眼帘的是，桌上摆放着的合照，是他和纪念的合照。这满屋子都是他和纪念的东西。眼前的一切，看得顾玉回眼睛血红。他将桌子掀翻，将自己和纪念的相框砸碎在地，玻璃碎了一地。他狠厉地看向福一之，浑身像被抽空的利器，声音都变得疲惫。他盯着福一之，再次重复了一遍先前的话：“我问你，你到底做了什么？”他伸手扯下一张又一张自己和纪念的合照，他蹲下一只膝盖，直接扎进玻璃里，但他却仿佛无所察觉一般，只是咬着牙满是恨意地问：“我问你，这间屋子是怎么回事？这些照片又是怎么回事？当初我应该早就一把火烧干净了，可我眼前的又是什么？”你又为什么要让桑园看到眼前的一切？顾玉回最后一句话是吼出来的。他想到刚刚在画面中看到桑园呕吐痛苦的模样，他就疼到根本没法呼吸。原先他以为桑园会生病是因为吹了风，心里压着事。直到今天他才知道，桑园会情绪崩溃的抱着他哭是为什么。相处了这多年，顾玉回最明白桑园的性格。他在等他回来，哪怕看到了眼前的一切，他还是在等他，等他亲口说清楚。桑园说过，沟通比猜疑更能解决问题，所以他一直没有放手。一直在等他回来，亲口解释清楚。可是他等到的是什么？面对顾玉回一声声的质问，没有勾起福一之的一点愧疚，反倒让他更加恼火。他一把推开顾玉回：“是，我是没有经过你的允许弄出这样一间屋子，但我这些做的都是为了谁？当初我们家那种情况，纪念都没有离开你，你弄出这样一间房间，我把你们的感情都看在眼底。但后来公司情况稍微好一点，你就变了。你眼底只剩那个插足你们感情的桑园。之后和桑园在一起之后，你变得更加无法无天。”完全没有把我和你爸放在眼里，你叫我怎么忍？你和纪念好不容易要和好，我弄出这个房间，原本是想让你想起你和纪念之间的感情。但桑园来了，我也不瞒着就给他看
我做错了什么？我做的这一切不都是为了你？我不想你爱错了人。我想你和和纪念，还有几行一家子好好的在一起过生活。我哪里错了？顾一回，我做的这一切都是为了你能认清你到底该爱谁。听着这一切荒谬的话，顾一回气到甚至说不出话。他好好的一个家，就因为这些莫名其妙的设想散了。他也好，纪念也罢，还有眼前的福一枝，通通通通都是把桑园送往绝路的罪人。顾一回攥起身旁的玻璃碎片，眼睛盯着福一枝。他将玻璃毫不犹豫地深深扎入自己的手臂，福一之被他这举动吓得尖叫。顾玉回幽深的眼睛没有从他脸上挪开视线，他用力且缓慢地用那片玻璃在手臂上划出一道很深很长的口子，鲜血随着胳膊随着玻璃蜿蜒流下，流了一地。福一之看到眼前的一幕，被吓得发抖。顾玉回哑着声音，满含恨意地看着他说：“作为子女，我不能伤你，但是如果可以，我真想将这一身血肉还给你们，再杀了你们。”福一之看着不断溢出的鲜血。捂着耳朵尖叫，他不断后退，生怕顾玉回会连同他一起伤害。可是，在他后退的那一个瞬间，就被顾玉回一把抓住手腕。顾玉回浑身冷冽，看他的眼神像看一个死人。他将憋闷在心中的那些话全部说出：“福一之，你信誓旦旦说这一切都是为了我好，实际上不过是你为了弥补自己对爱情幻想的遗憾，将这份感情强加在我的身上。我和你说过无数次，桑原是被我捧在手心的人，我和他清清白白的开始，我暗恋了他四年，你不愿意信。”你认定的事情没人能改变，我也不愿桑原在你这受委屈，不让你们接触。但我现在发现我错了，你根本什么都不懂。你说当初纪念没有抛弃我，那好，我现在告诉你，在我们家破产的那一天，纪念就已经和我提了分手。在我23岁那年，我们就早已经分手。等我们再次见面的时候，纪念已经怀有身孕，从头到尾我根本没有碰过他。你口口声声念着的孩子，你心心念念着的几行，你说有可能是我的孩子吗？顾玉回说出这些话的时候。眼神一直死死地盯着福一之，看着他从惊恐到不可置信。不可能，这不可能，这怎么可能？福一之想到了亲子鉴定，他像找回了主心骨。不对，顾一回，你们是做过亲子鉴定的，你一定在骗我。你就是被桑原蒙骗了。你不想和纪念还有几行一起生活吗？听到他至今还在说这些话，顾一回已经气到五脏都在发颤。可他知道，他接下来要说的才是让福一之最痛苦的事——亲子鉴定。如果一个在医疗界很有权威的人，如果他在医疗界有很多人脉关系，只要他想，又有什么不能？谁会费尽心机做这么多？谁会对我们家抱有这么大恶意？你就没有想过吗？福一之愣在原地，他想到了一个人，想到了几行的长相，想到了几行的病，他瞬间脸色惨白。不，不可能，不可能！故意回去不打算放过他，要他面对他所不能接受的真相。几行他根本不是我的孩子，而是那个你最厌恶、最无法接受的人的孩子，是那个我父亲出轨和前妻生下的私生子的孩子，多可笑啊！你为了他的孩子，伤害了我的孩子。顾玉回踩着自己的心脏，说出这些既让福一之难受，更让他戳心的话。这不可能！福一之尖叫着拒绝这一事实。可顾玉回怎么可能让他如愿？怎么不可能？我根本没有碰过纪念，怎么可能会有孩子？你们说几行像我，与其说像我，不如说是像原罪。你说的，我应该爱的那个人，不是我抛下了他，是他早就已经放弃了我们之间的感情。而你说我错爱的桑原，才是将我从深渊拉出来的那个人。顾玉回涨红了一双眼，他步步紧逼。你说你所做的一切都是为了好，就是在我失忆期间拆散我的家庭，伤害我的妻子，误导着让我以为是我亏欠了纪念。你和我一起将我最爱的那个人，将我孩子的母亲活生生逼死，这就是你所谓的好。福一之此时回想起纪念的种种表现，那不是被生活磨砺后的小心翼翼，而是因为从一开始就在欺骗的亏欠。福一之被这真相打击到无力的摔坐在地上，他失神的呢喃：“不可能，这不可能，这怎么可能？”当他抬头，他唯一的儿子宛如看着仇人一样嗜血怨恨地看着他。顾玉回手上的伤依旧在不断地涌出血，他整个人消瘦阴翳，和当初那个会发出爽朗大笑、成熟金贵的儿子全然不同。福一之心下一痛，他突然意识到好像弄丢了什么重要的东西。他伸手想要抓住儿子的衣服，却被顾玉回后退一步避开。他转身离去，不论他在身后怎么叫唤，都换不回顾玉回的一次回头。顾玉回走出别墅后，直接闯入原罪家中。先前桑原发现，在这人异常的时候，他就已经调查到了他家的住址。顾玉回二话不说，一拳打在原罪的脸上。原罪一愣，但在看到顾玉回想要杀人的面容时，他立马反应过来，露出狞笑。顾玉回，恭喜你，看样子你想起来了。顾玉回将人一把拽起，原罪没有想一直挨打的想法，很快起身抵抗。两人打得都狠，都藏着恨，一拳一脚，力度都极重。顾玉回将原罪按在桌上，拳头紧攥，冲着他的脸狠狠砸了几拳。原罪的嘴角都带着血。顾玉回恨惨了眼前的人，恨不得杀了他。
，原罪也早就被激起怒意。他一脚踹在顾玉回的肚子上，趁着顾玉回后退，又对他的肚子重击几拳。顾玉回自然也不会放过他。两个成年男子打架的动静很大，很快引来不少人注意，其中就包括追出来的福一之，还有被福一之喊回来的顾博远，以及站在不远处、脸上毫无血色的纪念和纪航。福一之看顾玉回这表现，再看清原罪的长相，一下子指甲抠进了血肉里。他当然认出了眼前的人是谁，动静太大。已经有人上前将两人拉开，顾博远看向顾玉回，皱眉就怒骂：“你这段时间到底在搞什么？公司也不来，还把自己弄成这个鬼样子，不就是一个女人吗？再找一个就是了。”顾玉回猛地抬头看向他，被顾玉回那双幽深的眼睛盯住的顾博远，下意识后退一步，有种不小心触碰到野兽獠牙的危机感，让他瞬间脊背发凉。而他的责备深深地刺激到了福一之，或者说，在看到原罪出现的那一刻，他就已经失去了理智。顾博远，你凭什么责怪我的儿子？如果不是你的私生子联合纪念那个贱人弄出这些事，我儿子怎么可能会这样？对，都是他们的错。纪念这个贱人带着他和那个野种找上门，就是想害死我们一家。福一之指着他们，眼神怨毒。他只要想起自己受到的欺骗，就恨不得上手将纪念撕碎。他居然骗自己，骗自己将那个该死的私生子的孩子当做宝一样疼，居然还差点害死了自己亲孙女。顾博远听到这话，一时间愣住，然后他这才注意到伤痕累累的年轻人身上。对方看到他的视线，只是嘲讽一笑，笑他们愚蠢，笑他们可悲，活该被玩弄于手掌之中。原罪和顾玉回长得很像，顾博远一眼就认出了对方是谁。他脑子转动很快，一下子反应过来这一连串的事是怎么回事。他气到发抖：“玉回的车祸是你弄的？亲子鉴定是你换的？把顾玉回害成这样的人是你？”原罪没有答话，只是冷笑着看着他。这个他血缘上所谓的父亲，他没有承认，但也没有否认，一起都明明白白的摆在这。顾博远这人最在意自己作为父亲的面子，看到原罪露出这样的神情，一下子被惹恼。他上手就要教训，却被原罪一把抓住，试图打在他脸上的手，一把将他扔开。顾博远没有想过他竟然会反抗，气到一张脸通红，指着原罪破骂：“你真是没有教养，怎么能做出这么丧心病狂的事？”原罪笑着怒问：“没有教养？有人教我什么叫做教养吗？我生下来被虐待的时候你在哪？我被你前妻殴打的时候你在哪？他发疯要杀了我的时候你又在哪？”顾博远指着他，一下子被说出隐藏了这么多年的秘密，像是丢了极大的面子，觉得原罪的存在就是可耻，你就不该出现在任何人面前。原罪怒极反笑：“凭什么？就凭我，我生来不过是你们用来救你们大儿子的工具，还是用了我出生时的脐带血，却依旧将没救下你们宝贝儿子，所以将这恨怪在我身上。他死了，好像就是我的错一样。我一直责问自己，到十八岁，觉得自己罪大恶极，怎么就是我活下来，他死了呢？谁都有资格说我没有教养，只有你没有资格说。”我生来就是你们背叛家庭的罪证，做错事的是你们，可后果却要我来承担，凭什么？凭什么你们的小孩能被呵护着，而我就只能像条被厌恶的恶犬一样被四处驱逐？你越是宠顾玉回，我就越要对他下手。我很想看到，你如果又失去一个儿子，会是怎样的表情？我恨不得你的儿子全死了，唯独你还活着，活在愧疚里。他冷着眼看向顾博远，又摇头冷声说：“不对，我现在才知道，你根本不会因为失去哪个儿子而痛苦，你最在意的人只有自己。”原罪看着眼前同样狼狈、同样与丧家之犬一般无异的顾玉回，他又笑出了声。顾玉回脸色难看的听他说了一句话：“我们原来同病相怜。”第67章，梦死篇。他的离开都不带一丝阴霾。顾博远这辈子最在意的就是面子。他被原罪指着鼻子，说出内心最丑陋不堪的想法，觉得周遭的人看向他的眼神都变得极为奇怪。他瞬间恼羞成怒，想要给原罪一个教训：“你这是什么态度？如果没有我，你能来到这个世界上吗？”如果知道会有今天这么多的事，当初就不该把你生下来。顾博远说出了埋藏在心底多年话。当初如果不是因为原罪的诞生，就没有后面这么多的事，也不会伤害他的利益。顾博远眼中划过一丝了然，下了定论：这一切都是你的错。哪怕早就看透了他们的想法，此时再听到这话，他依旧心被扎了一般疼，依旧觉得过去的自己无比可笑。八岁之前被母亲虐待殴打，说是他破坏了他的家庭，害得他被抛弃，不断灌输着恨意。掐着他的脖子，一直不停质问：“为什么死的不是他？”“对啊，为什么死的不是他？”让他这种可怜虫一边奢求着母爱，一边可怜兮兮的苟延残喘的活着。八岁生日那天，母亲给他买了蛋糕，难得露出笑意。然后在他许愿的那一刻，却拿出一把刀，试图杀了他。他险些就要以为母亲开始爱他了。母亲没能杀了他，于是将刀对准了他自己的脖子。在他生日那天，露出了可怕的狞笑，鲜血溅在他八年时间里唯一得到的一个蛋糕上。他带着诅咒的对他说：“你这种人不配得到幸福。”那画面成了他多年的噩梦。
至今他依旧没能从噩梦中苏醒，可能是心理变态，所以每次噩梦醒来后，他也忍不住想要做些疯狂的事，在一次次虐杀动物中得到解脱。看着那些挣扎的生命，原罪不禁想：遗传果然是可怕的东西。像他妈说的那样，他这种人确实不配得到幸福。他继承了母亲的恶毒，学会了父亲的自私自利。他冷漠地看着顾博远，听着他说出的那些羞辱的话，原罪笑了，但笑完只剩一片死寂。如果出生需要经过我的同意，谁又想来这个世界？他恨极了生下他的父母，让他从一出生就背负太多过错。做错事的是他们，承受错误后果的是他。原罪不仅一次在角落里偷偷地看着自己的父亲，关心顾玉回的模样，他又恨又嫉妒。凭什么他的人生过成了这样？凭什么他们过得这么幸福？那他就毁了他们的这份幸福。原罪觉得自己是幸运的，在成年前被一富豪家庭收养，继承了一大笔的钱。他们看中他的脑子，他就展现自己的天赋，将企业看管，发展得很好。当他具有一定实力及话语权之后，原罪开始了他的报复，要说报复其实也不算，只是他知道顾博远最在意的是公司，那就毁了他的公司。看他们一家因此争吵决裂，原罪觉得可笑，觉得没有一点挑战性，失去了物质基础，人与人之间的关系变得如此脆弱不堪。他知道顾玉回看重纪念，所以他觉得自己发现了新的乐趣，想到了让顾玉回一蹶不振的办法。在他们分手后，原罪开始接触纪念，他表现的成熟稳定，幽默风趣，外加展现了稳定的经济基础，一切都符合他的心意。照顾着他的自尊，纪念慢慢动摇。他们在一起了两年。当他和顾玉回再次见面说清楚后，顾玉回彻底绝望。看到顾玉回彻底绝望发疯的模样，原罪高兴极了。那天纪念和他说有个好消息，想要和他说。他以为是说他们订婚的事。原罪笑了，他暴露了本性，已经没了继续的想法。他掐着纪念的下巴，嘲讽地说：“你那傻瓜童话，只有顾玉回那种蠢货才会陪你去演。”那时纪念还有什么不明白的？他被耍了。两年的感情只是被当做报复顾玉回的棋子，他们不欢而散。一开始纪念离开的几天，其实原罪有些不习惯，但也只有一点，他早就适应一个人的生活。后来他看到顾玉回一步步陷入深渊，但也没了曾经的乐趣，好像他已经是一个和自己生活无关的人。等他再注意到顾家时，发现顾玉回又慢慢振作，因为顾玉回的生命里又出现了一道光。可能有人就是这么幸运，顾玉回的事业比原先发展的还要好，好到现在，哪怕是原罪都轻易无法摧毁，但他也没了那样的兴趣。只是看到顾玉回和爱人甜蜜的样子，让他有些羡慕。在他没有料到的时候，纪念找到了他，给他看了一张孩子的照片，一个和他长得很像的孩子。知道有孩子的时候，有些超过原罪预期，让他足足怔愣了一分钟。纪念憔悴了不少，找到他说清楚了孩子的病情，他现在走投无路，所以才会找到他这个亲生父亲。他们谈话的内容没有让孩子知道，估计是纪念怕他会发疯刺激到孩子。其实，在看到顾玉回有了自己的小家，从那个泥泞一般的家脱离出来之后，原罪是有些羡慕的。他也在想，如果自己有个家，好像也不错。可能真的是年纪大了，所以有了想要反抗命运、反抗他妈的诅咒，想要证明他也能得到幸福。所以他接受了为那个孩子提供帮助，给他治疗。他做了骨髓配对，没有那么适合。他们只能在搜索可能性更大的骨髓配对。在他动用财力人脉的同时，几行的病情突然恶化，险些没能坚持下去。但好在及时进行手术，活了下来。纪念却险些崩溃，看着纪念崩溃的模样，原罪难得有些心疼。觉得他这么多年带着一个孩子求医，想必过得不好。但安慰的话还没说出口，就被纪念抓住。他崩溃的哭着对他说：“原罪，我们再生一个孩子吧。”一句话让原罪愣在原地。等反应过来他话里的意思时，原罪整张脸都冷了下来。什么意思？纪念看到儿子苍白虚弱的面容，他咬牙流着泪说：“我们再生一个孩子吧，用孩子的脐带写来就小航，匹配度会高很多。”我，他每说一句话，原罪都被勾出一份糟糕的回忆。他当初就是因为同样的原因出生。然后被抛弃，被虐待。没想到此时此刻，又有人在他面前说了同样的话。如果没有几行，你是不是会离开我和另一个孩子？原罪阴沉着一张脸问他。纪念一愣，没想到他会问这个问题。他一时间给不出任何回答，因为他现在很乱，根本没想那么多。你会离开，对你来说我也好。那个你要生的孩子也罢，都不过是就几行的工具。你这些天给我的温情，试图营造的家的氛围，都不过是基于在我这，你能看到救治几行的希望。原罪此刻无比清醒，他从那个虚假的美梦中清醒。如果那个孩子的脐带血没能救下几行，你日后看到他心中就像有一根刺，无时无刻都在想着，为什么死的是几行而不是他？你给了几行所有的偏爱，不会关注他的感受。纪念几行是你的孩子，那个孩子也是。你这样做多残忍啊！竟然还委屈自己和我这种人在一起，我该赞叹一句母爱伟大吗？原罪说出这些话时，眼里的柔情一点不剩。纪念不明白。
。这个提议对原罪来说，为什么会那么抗拒？这是目前最好的解决方式。他拉住原罪的手说：“原罪，同父同母孩子之间脐带血匹配成功率很高，几行能活下来的概率很大。我以后会对这个孩子好的。”作为一个母亲，纪念想要用尽一切方法让自己的孩子活下去，可他不懂原罪，不知道这是他试的一道疤。而此刻，纪念相当于将他心上的那道疤狠狠地撕开。那他去死吧！原罪起身。眼里只有厌恶和恨意。说完，他也不顾纪念眼中的震惊，于是转身离开。当天，原罪回去将已经布置好的家全部砸烂。温馨幸福果然不属于他，他早就该想到的，竟然到现在才明白，所有人都是有利可图，又有谁真的会在谁的身边？可能是因为纪念的话，原罪当晚又做了噩梦，深陷于当初的痛苦之中。他恨惨了顾博远，恨惨了纪念，恨惨了顾玉回。这一次，他也不知道对顾玉回的恨意里是否夹杂着一份嫉妒。他切断一切对几行的医疗供应。他逼迫着纪念去约见顾玉回，他要的是一个时机，一个直接杀了顾玉回的时机。他想要看顾玉回痛苦，可顾玉回命大，活了下来。原罪心底不爽，但等顾玉回醒来，得知他失忆记忆回到了18岁，原罪没忍住大笑出声，这可太有趣了。如果18岁的顾玉回伤害了34岁顾玉回最在意的人，那等他恢复记忆，估计是比杀了他还要痛苦的事吧。他以孩子为逼迫，逼着纪念搅乱顾玉回本就混乱的记忆，让他做出一次又一次伤害桑园的事。看着顾玉回痛苦挣扎，原罪心底扭曲的快乐一下子不知道报复了多少人。或许他将自己也划入了被报复的一部分。如他所愿，顾玉回恢复了记忆，无比痛苦，痛苦的快要死去。顾家乱作一团，顾玉回濒临崩溃，纪念愧疚悔恨。几行活下来了，但也背负着道德枷锁。他完成了他的报复，却没得到预想中的解脱。听着他们的对话，纪念崩溃的五面痛哭。他像是终于明白过来，为什么之前还算好说话的原罪。在他提议再生一个孩子就几行后，会突然性情大变，会将他逼上伤害顾家的这条路。如果不是他，桑原不会死，顾玉回不会被逼成这样，几行不会抑郁，原罪不会发疯，一切的一切都是他的那一个提议开始。纪念哭着看向顾玉回，他却根本没法面对恢复记忆的顾玉回，他跪着爬向顾玉回，抓着他的裤脚，对不起，对不起，真的对不起。顾玉回他居高临下，眼中的恨意无法消减，他一脚踹开纪念，他遏制住想要杀人的心。他恨不得杀了纪念。顾玉回抬眸，扫视着眼前的这些人，他们的面容一个个都被刻在他的脑海里，他们全部都要付出代价。回到公司后，顾玉回立刻搜集罪证。纪念进入公司，想必也有所图。虽然做得很隐蔽，但还是留下了破绽，窃取机密，间接杀人未遂。顾玉回毫不犹豫将证据上交警方，因证据充足，纪念很快被拘留调查。他当着几行的面被抓走，他慌了神，拿起电话想要寻求帮助，但到此刻才发现他已经无人可寻。但他放不下几行，几行身体还虚弱，呆呆地看着他。纪念看着儿子，放心不下的哭求，但无人理会。他被强硬地带进拘留所，不给他留下任何机会。顾玉回动用关系，想尽办法，最后判处结果，有期徒刑十年。看着这个结果，顾玉回根本没法解气。如果可以，他恨不得亲手杀了他。至于原罪，多次故意杀人、窃取商业机密、伤人未遂以及其他诸多罪证，外加顾玉回从中走动，寻了最好的律师，最后结果。原罪判处终身监禁，可能他也压根没有想掩藏的心思。被抓时，甚至还叹气，笑着说了一声：“真可惜。”他或许早就不在乎了，早就无所谓活在哪，又或者说他对是否活着都已经无所谓。等一切尘埃落定，顾一回站在了高楼顶层。今天天气不错，和桑原离开那天一样晴朗。他这个人连离开都不带一丝阴霾。顾一回站在高处，闭上双眼，感觉到了解脱。在他决定结束一切时，电话铃声催促的响起。顾一回拿出手机，发现是秋泉打来，他也打算和好友做最后的告别。可在他接通电话的那一刻，他听到电话那头传来急促的声音：“顾玉回，你在呢，赶紧来一一，你女儿出事。”桑兰，顾玉回听到这话，脸色煞白。他从高台上重新跳回顶楼，在楼梯上一路狂奔。等他到医院时，已经整个人被汗水浸没。第68章，梦死篇。你将我对他的感情贬低到一文不值，可能上天都觉得。就这样死去太便宜了，顾玉回，所以给他在这个世间留下了一个无法设下的牵挂。当顾玉回赶到医院时，对上的是桑原一家怨恨的眼神。桑原的死在他们心底是无法抹灭的伤痛，而顾玉回是带来这一切的源头。方宁看到顾玉回，就转头怒问秋泉：“是你给他打的电话？”秋泉没有否认，他毕竟是小兰的生父，而且，而且他最近才知道顾玉回失忆的事。这几天听朋友说了顾玉回做的事，他将纪念和原罪都送进了牢里。看着往日的朋友变成现在这样沧桑的模样，秋泉终究没忍住，把孩子的消息告诉了顾玉回。方宁看出了秋泉眼底的同情，瞬间拍开了秋泉的手
，眼里的止不住的失望。秋泉，不论顾玉回有多少借口，或者他做了多少弥补，他都不值得被原谅。错了就是错了，桑原没了性命，他又凭什么？只要做出一副颓丧模样，就值得原谅。方宁转头看向顾玉回，眼里的恨意压根无处隐藏。失去记忆是你，伤害桑原也是你。桑原已经死了，谁都没有资格代替他原谅你，桑原也不会原谅你，他也没法原谅你。顾玉回，这一切我都会在桑兰长大后告诉他，你不配被原谅。你也不配做他的父亲。作为桑原的挚友，方宁至今都没法接受桑原已经死亡的事实。他踉跄地走到顾玉回面前，残忍地说：“顾玉回，你不是到找监控找人，想要知道桑原最后对你说的是什么吗？”顾玉回心被一只手揪住，他低头望向方宁，然后听到方宁说：“桑原这人固执，认定的事就不会再回头。他在出事前已经答应签离婚协议书，他不要你了，顾玉回，他恨惨你了。”顾玉回，说出这些话。看到顾玉回脸上痛苦、失落、绝望的表情，方宁笑出了声，但笑完又有一股道不尽的悲伤漫上心头。不管他怎么这么顾玉回，桑原都回不来了。他说的这些话，其实顾玉回也明白，一直明白桑原不会原谅他。他闭上眼，眼前浮现出的就是桑原临死前看向他的那一双眼。他在最后究竟想要对他说的是什么？他至今仍旧无处得知。等他再次睁开眼，已经将这些事强行压在心中。他上前询问桑林：“小兰怎么样了？”桑林不想回答。但又不得不回答，情况不好。先前已经高烧过几次，一直在吃药。早产，身体太虚，这次又再次高烧，烧得有些危险，怕会下病危通知，所以可能需要你这个监护人签字。顾玉回一直没敢面对桑兰，可如今听到桑林说的这些，只是听到就比刀割在他身上更让他心痛。他期盼了那么久的女儿，原本应该在父母的陪伴上健康快乐的长大，可如今因为他导致孩子失去母亲，导致他身体虚弱，是因为他，他的女儿才会受这么多的苦。懊悔将顾玉回淹没，他恨不得此时躺在里头的人是自己，他宁可被病痛折磨的是他，也不是自己和桑原的女儿。他们在外折磨，一般做了两个小时。好在孩子的情况逐渐稳定，他也是一个顽强的孩子，他想要好好活着，坚韧的活着，然后拥抱更多的爱。所有人都松下了一口气。顾玉回望着女儿小小的身躯，鼻子几次酸楚，他伸手想要触碰，却又不敢触碰。他的女儿太脆弱，太干净，不该被他这样的人触碰伤害。他想要再看一眼。可女儿已经被桑原的父母紧紧地包裹着，不再让顾玉回看一眼。他只能望着女儿被暴离的背影，就像当初看着桑原离开他的世界时那样，没法靠近，眼睁睁地看着他们一步步远离，脱离他的世界。顾玉回迈开了一步，但又停住在原地。他握紧拳头，他一拳打向自己。他这种人就该像烂泥一样活着，活着被思念腐蚀，活着承担责任，退至暗处，直至守护女儿长大。就连死，他都没有资格。口腔里是散不去的血腥味，心脏有了缺口。不停地流失着血液，反复撕碎伤疤，让他清楚地记着自己犯下的错。顾玉回麻木地回到公司，处理这段时间来积压的工作。他将被他爸夺走的话语权一招拿回，并且垄断手上所有资源，将他父母手上的银行卡全部冻结。他们想要从他这获取利益，以为没了桑原就又能操控他的人生，但他们不知道，他早就不是曾经那个任由他们欺骗无法反抗的少年。如果没有桑原，他早会这样做。桑原是他这个疯子的最后一道道德枷锁。不论顾博远和福一之两个人如何闹，顾玉回都没有再回那个家一步，或者说那个家早就没有存在的必要。顾玉回趁着他们出去闹的空隙，让人一把火烧了那栋别墅。这是他站上顶楼前就有的吩咐。他原本还打算将公司卖了，将顾博远看中的心血全部毁了，但现在他决定让顾博远看着公司，一步步强盛，但与他无关。顾玉回决定存下很多很多的钱，等他死后捐出一半财产，再留下一半财产给他的女儿。只要坚持18年，只要痛苦18年。顾玉回苦涩地望着时间，苟延残喘，度日如年。在纪念要正式被监禁那天，他托人联系了顾玉回，希望能再见他一面。他知道顾玉回不会见他，所以他说了是与桑原有关的事。和桑原有关的事，顾玉回不可能不来。当隔着一扇玻璃看到纪念虚弱惨白的脸，纪念从他冷漠的眼底看到了隐藏的很深的恨意，是恨不得他死在狱中的恨。对不起，顾玉回，对不起，当初我并不想打搅你和桑原的生活，但是我为了我的儿子，我没办法。纪念被良心折磨的痛苦不堪，顾玉回听着他说的这些话，心中涌起无法扑灭的怒气。但你还是打搅了。纪念抬眼望向顾玉回，很愧又抱歉愧疚的低下头：“是我做了很多错事，但我是一个母亲，我不可能眼睁睁的看着我的孩子死去。如果桑原在我这个境地，你就能保证他不会做出我这种事吗？所以，你到底要说什么？”顾玉回已经耐心用尽，他觉得自己愚蠢，他估计是在骗自己。他又能知道桑原相关的什么事？纪念看着他。挣扎着说出一句话：“当初桑原出事的时候，手里拿着一枚变形的戒指，掉落在地上。”
我后来捡到了。”顾一回猛地起身，他怒视着纪念，心间都在发颤。在哪？纪念回望着顾一回，眼底划过痛苦，但他还是选择丢弃他的良心。我可以告诉你，但你要答应我一件事，让我再见几行一面。顾一回不让他见任何人，这对他来说不是一件难事，但让他再见一个人，也同样不是一件难事。如果我不答应呢？顾一回不愿让他如愿，纪念也不再是当初的纪念。他带着决绝说：“那我会毁了那枚戒指。”顾一回望着落魄的纪念，沉默许久后，露出嘲讽的笑。纪念的自尊早就被舍弃，可他依旧被顾一回这一笑刺穿了所有的伪装。顾一回，你总这样，我行我素，自私的藏着秘密，心思永远要人去猜。就算桑原好好活着，总有一天他也无法忍受你这种人。你们能相爱多久？有了孩子之后，矛盾不会激发吗？现在你刚恢复记忆。你痛苦绝望，但是又有谁真的离开谁就活不了？每个人都是利己的。桑原对你来说是深海中出现的一块浮木，抓紧它才能活，才能像正常人一样活着。而离了桑原，没有了救赎，你的情况会越发糟糕。但是谁又说浮木是不可替代的？顾一回，你的偏执不单单是为了桑原，更多是为了自己能成为一个正常人的希望。现在这份希望没了，这份爱又能持续多久？纪念和顾一回相处了那么多年，他和他一样都是自卑的。阴暗缺爱的他太懂怎样才能伤害顾玉回。顾玉回看着他，随后怒笑出声，但很快又恢复了平静。如果十八岁的顾玉回听到他说的这些话，大概会迷茫认同。但是他们分开已经十一年，今年不懂如今的顾玉回，他又有什么资格武断的说出这些话？你将我对他的感情贬低到一文不值，险些我也信了。顾玉回语气平静的回应着他的话，但在纪念神情松动前，很快又冷下声音，紧接着说：“纪念，你和曾经一样，发生问题只会逃避问题。”你这样说，只是为了减轻自己的愧疚感，减轻间接害死我妻子的愧疚感。但如果那些事都未曾发生，你又怎么知道我们不能相守一生？可现在，我和桑原没了未来，所以也无从证实纪念口中的那一种可能性。故意回看着纪念，发现把伪善拨开，里面流淌的皆是深深恶意。纪念流泪，说着一声声的道歉。故意回只觉得讽刺，他不打算再逗留。在他起身离开之前，纪念说出了桑原墓地的名字。故意回顿住。转过头，听到纪念说：“那枚戒指，我还给他了。”顾一回听罢，不再停留，转身前去墓园取戒指。在去之前，他安排人让门口的几行和纪念再见最后一面，因为他知道纪念的执念是纪行，而只有纪行才能让他余生一直痛苦。当纪念看到纪行的那一刻，他的眼泪彻底止不住。他起身想要触碰孩子，但他因为做错了事，被阻挡，无法触碰，甚至没有办法接近。纪行看着这样的母亲，久久沉默。顾一回残忍地将一切真相告诉他。他的身世，他父母的所作所为，以及他父母将要面对的判处。只有几岁的孩子格外早熟。他看着母亲，难过的湿了眼眶。他垂下眼眸，他听到妈妈一声声的对他说着对不起，对他说着抱歉，说能不能不要讨厌妈妈。听着这些话，几行默默的攥紧了裤子。他抬头看向妈妈时，眼泪还是不争气的落了下来。也许其他所有人都有指责你的权利，但我没有，也不能。妈妈，对不起，是因为我你才会做这些事。纪念想过无数种可能，但都没想到过。他的孩子会和他道歉，明明做错事的是他。他哭着摇头，几行伸手想要替妈妈擦去眼泪，但是被玻璃阻挡，他没有收回手。他带着哭腔说：“如果没有我，就没有这些事了。妈妈也可以有更好的未来。是我的出生给你添了很多麻烦。如果我没有出生就好了，那样桑原阿姨不会死，妈妈你也不用做错事，可能大家都能过得很好。我如果没有来到这个世上，该有多好。”几行的话刚说完，纪念就快疯了：“不是的，不是的。”你能出生是妈妈这辈子最开心的事，做错事的是我，是我呀，几行，你不要这么说。纪念崩溃的痛哭，他的心疼的快要炸裂。没有一个母亲会想听到孩子说出这样的话，越是听母亲说这样的话，几行越是痛苦。他低垂着头，想起那个带着他去游乐园、坐摩天轮，对他温柔的说着：“你眼里的世界是独属于你的色彩的那个人，因为他的原因被他害死。”他们约定好还要再去看一次游乐园，可是他没能赴约。好像是他抢走了他活着的希望，稀释着他的生命，所有有了活下去的机会。他不想这样的，他希望大家都能好好活着。如果知道是这样的代价，让自己活下来，那他宁可妈妈不要做这些事，他宁愿在妈妈的怀里没有任何负担的离开。几行思绪飘远了，他回过神，看到自己的妈妈，鼻子又一阵酸楚。妈妈因为他苍老了很多，他难过的说：“妈妈，桑原阿姨很好，我喜欢她，但是无论如何，我最爱的人一定是你，妈妈。谢谢你愿意将我生出来。”对不起，因为我的出生让你受了这么多苦。你和那个人是因为我做错事，以后我会承担你们身上的过错，往后我会用余生去偿还、去赎罪。几行红着眼圈对纪念说。
。纪念听到这些话，疯了一样拍打玻璃窗。他不知道顾玉回到底和自己孩子说了什么，才会让他说出这些话。可时间到了，留给纪念的只有几行恋恋不舍离开的背影。纪念知道，这将会是十年里他唯一一次见儿子的机会。他疯狂地拍打叫唤，可再也改变不了任何现实。触到底线，戳到痛处，纪念这一次悔不当初，痛哭不止。第六十九章，梦死篇完。记忆与现实重合，梦里也无法相见。顾玉回赶到桑园的目的，那放着一束花，应该是之前周依依放下的。当时他们俩不欢而散，两人都没有注意到，在墓碑隐蔽的角落后放着一枚戒指。将变形的戒指放在手中，顾玉回仍能想起当初桑园给他识笑的模样，还记得他当时却兴奋地拉着他的手看了好久，然后说的那句：“是我求婚的，我好棒呀！”这枚戒指一直被他紧握在手中，他又是什么时候选择的放手？这枚戒指又是什么时候掉落的？他当时想的是什么？戒指已经扭曲变形，上面还有没有清洗掉的血迹？看着眼前的人，顾玉回感受着锥心的疼。他刚回家，调出当初桑园出事时的监控画面，在拥挤的画面里，顾玉回一遍遍地直视着桑园逐渐虚弱、慢慢迈向死亡的过程。戒指太小，镜头里看不清。顾玉回一帧一帧地检查，想要知道桑园究竟是在什么情况下弄丢的这枚戒指。顾玉回看着画面里的桑园，痛苦抗拒，他的喉间发酸。不自觉蜷缩着手指。当注意到桑原手部的变化，顾玉回咬破了舌头，疼得心在发颤。桑原是在和他说完最后一句话后，松开了紧握着戒指的手。当时的自己着急，想要听清他说的话，无暇顾及其他，所以没能注意到他在说完那句话后松开了手。他们的婚戒滚落在地。顾玉回至今不知道桑原和他说的最后一句话是什么，但是他在说完那句话后松开了手，放下了他们的婚戒。他已经不敢去想桑原到底说了什么，他放手了。他决定不爱了。明明他已经等到了他爱自己的这一天，可却就这样错过。顾玉回紧攥着手中的戒指，心脏撕裂一般的疼。记忆的复苏，反倒让顾玉回留下了太多的遗憾。他走进自己和桑原相亲第一次见面时去的餐厅，回想起桑原在他失忆那段时间，在他身边的陪伴。他说：“一起去寻找属于我们的记忆。曾经是他陪在他的身边，一步步的回忆着他和裴晨的过往。后来是他陪着他去寻找他和纪念的记忆，以这样的方式。”相互参与了对方曾经错过的那段人生，等度过那段旅途，剩下的就是他们将要携手一起要走的路。十八岁的顾玉回不能懂桑原的想法，甚至在这对他提出了希望利用肚子里的孩子救治几行的提议，他明知不可说，却依旧说出了口。知道会伤害桑原，但还是任性的以为他会包容，随意的做着伤害人的事。不是不知道桑原会伤心，而是不在意桑原会伤心。顾玉回想起曾经的所作所为，清楚的记得自己的罪行，一步步将桑原逼向死亡。他崩溃地将桌上的一切摔碎，胸腔内乱窜的愤怒与自责无处消散。身边的人投来异样的眼光，显然不理解顾玉回怎么了。窃窃私语的声音不断传来。很快，餐厅经理上前处理。他局促不安地看着顾玉回，知道对方是餐厅股东，所以说话也很客气。顾玉回看到熟悉的人，闭眼深吸一口气，起身说了句抱歉，留下一张卡当做赔偿。于是头也不回地转身离开。跟在经理身边的小年轻瘪着嘴说：“有钱人脾气真大。”可惜了，这些吃的浪费多可耻啊！经理是小年轻远房亲戚，听到他这么说，没忍住摇头，多了一句嘴。老婆走了没多久，心情不好。我们这餐厅是他们第一次约会的地方，啊，那是触景生情啊，好像怪可怜的。小年轻看着顾玉回的背影，都带上了同情。结果经理有些嘲讽的笑道：“啊，还不知道是因为伤心还是心虚呢。听说啊，他找了个小三，还有个私生子，硬生生把怀孕的老婆逼死了。也不知道他惺惺作态的，还来这演这出是干什么。”信息量太大，小年轻一时间没消化掉，脑子转了好几个弯，也只发出了一句感慨：“演的真深情，真厉害。”刚刚看他那样，我还以为他真的很伤心。经理啧啧两声，手上收拾的动作一点没停。谁说不是呢？夜幕降临，顾玉回没有回去，反倒去自己名下的电影院，单独让影院的人放了当初自己和桑原看的那部电影。悬疑恐怖是桑原最不喜欢的类型，当初他们刚在一起不久的时候也看了这么一部，然后回去的时候，桑原全程没有松开他的手。顾玉回当时心里美得不像话，他抓紧桑原的手，笑着和他说：“桑原，你不用怕，世界上是没有鬼的，电影都是假的，没有鬼，所以不需要害怕。”虽然是这么和他说，但顾玉回也没有松开他的手，享受着黑夜里的接触。看着荧幕上恐怖的画面，顾玉回回想起的却是失忆时自己对桑原的一次次躲避。桑原怕的脸色发青，可他丝毫没有注意，甚至还在走出影院后，将他独自一人扔下，扔在他最害怕的黑夜里。让他独自面对恐惧。走出电影院的时候，顾玉回一直在想，或许这个世界是有鬼的，如果有该多好。哪怕桑原因为恨来报复他，也是好的。顾玉回走进了漆黑的那条小路。
。他听说黑夜是在这附近被领养的，这条道只有橘黄的路灯照亮着，不算平坦的路。城中的小巷弯曲，漆黑，看不清脚下的路。顾玉回不敢想当初的桑园是怎么走出的这么一条路。他又是在什么样的情况下才会决定将那只狗带回家？桑园怕狗，非常怕，怕到在路上看到一只狗都会绕到他的另一边，然后死死地拉着他的胳膊，身体紧贴在他身上，甚至还隐约有些发抖。他这么怕狗的一个人，到底要在什么情况下才能独自面对一只狗，才会把这只狗带回家？走到路的尽头，看到一位老奶奶亮着自家的灯坐在门口，她穿的厚实。看到顾玉回愣愣地望着路灯，对着他身后不远处的两个小姑娘说道：“早点回去，再迟一点，我这灯可就关了呀。”这条小巷时常有学生来走，因为距离学校近，但路灯没法照亮整段路，所以他就迟一点睡，把自家的灯开着，给偶尔走这条道的孩子照亮回家的路。可能对方也认识这个奶奶。两个小姑娘还凑上前问：“奶奶，之前那只狗狗呢？被表彰过的那只狗狗呢？我们好久没看到了呀！我还给他买了他喜欢的火腿肠。”听到这话，顾玉回一怔，他的视线固定在了眼前说话的三个人身上。奶奶年纪大了，记性不好，但对那只小狗仔还有点感情，也就分了他一点脑子储存和他的记忆。奶奶提到那只狗，脸上难得带上笑。他对姑娘们说：“不用担心，他有家了，以后估计可以天天啃火腿肠。”这可真是太好了。小姑娘握着手中的火腿肠，开心地松下一口气。奶奶打发两个小姑娘回家，在等他们走后，顾玉回才上前询问有关那只狗，还有收养它的那个人。奶奶一开始戒备地看着顾玉回，但在他一次次祈求下，还是说了那天看到的事。他看到了一个怀着孕的女孩，害怕的再发抖，又不敢发出声，一直到碰到他，才缓过神来，知道狗子没有伤害他的意图后，才后怕的落泪，就连哭都很安静。说到这，奶奶沉默了一会儿，看着顾玉回，谴责地说：“大概是受了很多委屈。”也不知道她老公是怎么回事，大半夜让她怀着孕一个人走这么黑的一条路。顾玉回想到那样的画面，心就一阵抽痛。奶奶看他的表情，大概也猜到了他和桑园是什么关系。奶奶可能对桑园印象比较深刻，所以连当初他对小狗说的话都还记得。他重复给了顾玉回听：“对不起，我没有带吃的，手机也没电了，没法买你喜欢的零食。虽然我什么也没有，但是你愿意和我回家吗？”说完这两句，奶奶又意有所指地说：“没钱，没吃的，手机还没电。”身边也没个人，这闺女老公估计不是个好货色，不然她哪里会大半夜对着一只狗哭？她老公说不准还没一只狗贴心。说完，她看到顾玉回面露悔意和痛苦。奶奶没再说话，只是叹气说了一句：“晚了，我要去睡了。”奶奶转身，步履蹒跚的走进屋内，不再和顾玉回多做交谈。没过多久，她家门口的灯灭了，独留顾玉回站在黑暗里。黑暗隐藏了他的神情，谁也看不清他的痛苦。回到家中，顾玉回行尸走肉一般躺在床上。他做了最后一个梦，他梦到了桑园发烧那天，他抱着自己哭，他哭着和他说，他很想他。顾玉回鼻子发酸，他多想一直这样抱着他，但是他的身体不受控制。顾玉回被困在这个躯壳之内，眼睁睁地看着自己做出伤害桑园的事，他发了疯的想要阻止，但都改变不了已经发生的事实。在躲在被子里哭泣的那一刻，顾玉回多想告诉18岁的自己，只要你掀开被子，只要你从黑暗中出来，你就会看到有个人在为你而哭泣，就会看到这个世界上。有人爱你，你并不是被所有人抛弃的存在。但不论他怎么做都没有用，他只能看着桑园，还有自己坐上一辆车，看着纪念和周依依一起上来。他红了一双眼，他是嘶吼无人得知。他眼睁睁地看着车祸降临，在车祸的那一刻，他感觉到了一个温暖而熟悉的怀抱，听到了耳边响起的那一句：“你没事，真是太好了。”脸上有粘稠的血迹，额头上的那道伤疤被轻柔触碰，好像有血，有泪一起滴在了他的脸颊上。他错过了他期待多年的拥抱。错过了近在咫尺的深情，错过了他眼中的深深爱意，到最后只剩下看到桑园被医生护士争分夺秒的退来时的恐惧，只剩下触碰到他的时候的一片冰凉。恐惧和绝望侵蚀着他的心脏，让呼吸都成了一件痛苦的事。顾玉回脑子一片空白，屏蔽了周遭的一切，眼里只剩桑园。但下一刻，手指被轻微触碰，顾玉回立刻紧握他的手。桑园的手很冰，冰的顾玉回一颗心跟着冷战。他抬头对上桑园的眼睛，他似乎想说什么。顾玉回靠近，想听清楚，可什么也听不清。但顾玉回感受到手中那微乎其微的挣扎，他几近崩溃地望向桑园，看到桑园看着他，一双哭红的美眸不受控地落着泪，一滴一滴都砸在顾玉回的心尖上，痛得他几乎无法站稳。他看不懂桑园的眼神，好似包含了太多痛苦、委屈、伤心以及不舍。那眼神中蕴藏着的情绪，顾玉回猜不透，可他的情绪感染着他。顾玉回能清晰地感知到自己的心被一把刀无情地剖开，撕心裂肺的疼。得知他离开的那一刻，顾玉回的脑子轰然炸开，不断的感知着心脏乃至灵魂传来的悲痛
，仿佛瞬间坠入万丈深渊，灵魂似乎在这深渊中被一片片撕碎，身体内扭曲的痛苦几乎要断绝他的呼吸，眼前只剩一片赤红。顾一回闭上双眼，不受控的俯身，颤抖的亲吻着桑原的额头，可所触碰到的是一片冰凉。痛苦的情绪冲破了记忆的枷锁，他最后一次亲吻他深爱的妻子。顾一回从梦境中挣扎着醒来，他又感受了一次桑原死去的痛苦。以及无法抹灭的对自己的恨意，顾一回继续一个发泄口。他冲出家门，他闯入了离顾家很近的那栋别墅。他手抖的打开了那间密室，还未走进去，眼眶便已经发热。他抬头看到了无数自己和桑原的合影，看到了无数桑原的照片。顾一回鼻酸到蹙眉，这才是他想要给桑原看的世界，是他想要坦诚的最卑劣的一面，是打算袒露给他看的自卑，是想要亲口告诉他的那句“我暗恋你很久很久了”，可他至死都不知道他的秘密。顾一回暗恋桑原这件事。除他自己，没有一个人知晓。走进这间密室，顾一回心脏疼到让他喘不过气。不远处的盒子里陈列着桑原舍弃的一条十字架耳坠。顾一回拿起那只耳坠，毫不犹豫地往自己耳垂扎去。没人知道他用了多大的力，耳垂的痛感比不过心脏的万分之一。银色的耳饰沾染上了鲜艳的血迹，顺着耳垂、脖颈、锁骨一路蜿蜒。顾一回跪坐在地，望着自己与桑原曾经的甜蜜，眼泪一颗颗坠落。快要溺死在绝望和愤怒的情绪里，终究没忍住，一拳捶向地面，声嘶力竭的痛哭。因为他知道，记忆已经与现实重合，哪怕在梦里，他也无法再和桑原相见。第七十章，出醒篇，再次相见。五年后，幼儿园内，小朋友叽叽喳喳的拿着今日份的水果比划，比一比谁手里的苹果更大、更好吃。桑兰小朋友将苹果抱在怀里，他看到了门口来接他的妈妈，他立刻露出开心的笑，抱着苹果冲着妈妈跑去。看到桑兰过来，被莹莹笑着蹲下，接住小宝贝的拥抱。妈妈，今天我很乖，老师给了我一朵小红花。桑兰指着自己额头上的小红花，微微抬起小下巴，眼睛亮晶晶的看着贝莹莹。贝莹莹被眼前的小奶团子萌到，立刻抱住她，夸夸：“小兰太棒了吧，居然得到了小红花，真的是太厉害了。”桑兰趴在贝莹莹肩膀上撒娇，嘿嘿，也就一点点棒。看到女儿额头上的汗，贝莹莹拿出湿纸巾给她擦了擦，又一把将桑兰抱起来。这么棒的小宝贝。今天就让妈妈把你抱回家好吗？桑兰一听，立马笑着用脑袋蹭蹭贝莹莹的肩膀，泪呼呼的，但还是抱着苹果说个不停，说着幼儿园里的事，没有一点逻辑性，想一句是一句。今天幼儿园里中午的肉松很好吃，香菇也很好吃，还有肉肉，还有菜菜，我吃了好多。这么多说完，桑兰用手臂比划出一个圈，比划完又指了指自己的小肚子，吃饱饱。贝莹莹被他这模样逗乐，伸手摸了摸他的肚子，嗯，摸到了呢，看来小兰很喜欢吃呀。今晚回去让爸爸也给你烧。桑兰一听，高兴的用小脑袋蹭贝莹莹，用热乎乎的小脸蛋和她的脸贴贴。哎呀，小朋友这软乎乎的脸蛋还带着热气，贴在脸上，贝莹莹的心都要化了。小宝贝怎么能这么可爱呢？在幼儿园的对面，停着一辆黑色的车，车上的人视线一直停留这对母女身上，不，更准确些说，应该是视线一直凝固在那个孩子身上，久久无法收回。直到他们上车离去，顾一回才收回视线。司机是个上了年纪的叔叔。顾一回没比他儿子大多少，看到顾一回这忧心失落的模样，于是多嘴说了句：“顾总，你要不下次去打个招呼吧。”他已经在顾一回身边干了五年，经常跟在他身边做的事就是默默的在一旁悄悄的守护着桑兰的成长。看他从一开始只能被抱在怀中，到后来慢慢踉跄的学会走路。贝莹莹是桑林的妻子，她经常带着桑兰去公园玩，她照顾孩子照顾的很细致，把桑兰养得白白嫩嫩。顾玉回在那个小公园旁，看到了自己的女儿，踉踉跄跄地学会了走路，然后扑到了桑林和贝莹莹的怀里。小孩笑得天真烂漫，任谁看了都会夸上一句“可爱漂亮”。他的女儿会走路了。顾玉回眼眶发热，但眼泪早已经流干，他心底酸涩却从未消散。后来孩子长大，贝莹莹给他穿上了漂亮的小裙子，他也开口学会叫了爸爸妈妈。只是他叫的人不是他和桑原。桑林没有将那些糟心的事和桑兰讲。他不能让一个认知还未完善的孩子去消化那些事。他掩盖了事实，将桑兰当做亲生女儿一样疼爱。他的妻子也是很好的人，他们一起给了桑兰一个完整的家，给了她健康的童年。桑兰不是顾家的孩子，桑兰只是他们小夫妻的宝贝。顾一回这个人，年幼的桑兰不需要知道。等到他长大成年后，桑林才会和他说清曾经发生的事。五年来，顾一回一直躲在暗处，以一个陌生人的身份关注着桑兰的成长，不敢出现在他面前，也不想打扰他的生活。他从未出现在桑兰的面前。一开始被桑林发现他在桑兰身边徘徊时，桑林出手打了他，恶言相向。顾一回没有还手，没有狡辩，任由他打骂。他觉得这一切都是自己该受的，但是他依旧止不住想要看桑兰。他保持着一定的距离，悄悄地看着女儿
，桑林和他打了几次，发现无济于事。顾玉回总会固执的以陌生人的身份，悄悄的关注着桑兰。次数多了，桑林也看清，他不会真的堂皇的以父亲的身份出现在桑兰面前，不会和他说上一句话，这才睁一只眼闭一只眼的选择了无视。桑兰今年五岁，长开了许多，越长大越像桑园，五官上还能看到他的影子。在顾玉回看来，大概他是全世界最好看的孩子。他从来没有出现在桑兰的面前。也没有告诉他自己是谁，因为顾玉回觉得自己没有这样的资格。每年桑兰的生日，顾玉回都会给他准备一份礼物，自己将礼物包装好，贴上漂亮的蝴蝶结，写下一封封的信。他想要补上那段时间没能给到孩子的爱。小兰，生日快乐！这是你来到这个世上的第一年，和当初爸爸期待的那样。你是一个漂亮可爱的孩子，你笑起来的模样很好看，和妈妈很像。大概是你妈妈基因好，所以你像她所期待的那样长大。你开朗乐观，冲着谁都会笑。你笑起来的模样像天使一样，看到你，爸爸才觉得灰暗的世界有了一点光亮。你能诞生到这个世上，真的是太好了。或许你永远也不会知道我的这份期待。他每年都会准备两个礼物，放在曾经他和桑园规划的婴儿房内。不过他总觉得自己选的礼物并不好，俗气没什么个性。如果是桑园，想必一定会送一个更很有趣的礼物。不管他做什么，都代替不了桑园，给不了桑兰那份因他而无法弥补的母爱。他在那间冰冷的房子里，独自一人看着蛋糕上的蜡烛。轻声地说上一句：“小兰，生日快乐。”他盯着燃烧的蜡烛，不知道在想着什么。一直到蜡烛燃尽，他才打开影像，看着视频里笑着的桑园，用酒一瓶一瓶地将自己灌醉。女儿生日后一天就是桑园的忌日，可是不知道是不是桑园无法原谅他，所以哪怕在梦里，他都没能再见桑园一面。顾总，司机看他愣神，叫了他一声。顾玉回这才慢一拍地收拢自己的思绪，他捏了捏鼻梁，力不从心地转过头对司机说：“回公司吧。”司机看了看闭上眼休息的顾玉回，想说什么，但终究还是没说出口，浅浅的叹了一口气。自从女儿上学之后，顾玉回每天都会提早一些到幼儿园门口，看着女儿去上课，再看着女儿放学，一天也就只有这么短暂的一点时间能看到女儿的身影。他每天都重复做着毫无意义的事，似乎这样能弥补回自己的亏欠，似乎这样就能参与孩子的人生。其实他自己都知道，这只是很可笑的自我安慰。到公司之后，顾玉回加班几天没有回家。有时候累到心脏无法承受这种负荷，顾玉回也置之不理。他可能一直在等一个解脱。当他走到公司茶水间外的时候，无意间听到两个同事的对话：“我们董事长真帅气啊，还很深情，一直洁身自好。小姑娘正年轻，最喜欢这种深情的故事。”另外一人听了，冷笑了一声：“得了吧，男人都一个样，都是装的。别看董事长现在装的多痴情的样子，当初在他太太还活着的时候，直接把小三安排到了公司里。而且啊，听说私生子都有了，闹得要死要活的。”非要孕期离婚，和太太关系好的高层还离职了好几个。哎，这时间一久，就当大家都忘了，再装一装，你瞧不就骗了一堆人？啊，怎么这样啊？小姑娘的少女心破碎，她只不过是想欣赏别人的爱情啊。她做错了什么？叹气。年纪大一些的同事悄摸摸的和他们小声的说。而且我听说，当初太太出事的时候，董事长还护着小三。太太因为车祸加伤心，所以才会死的。说不准是被他们合伙害死的呢。天哪，婚姻好可怕。年纪小些的捂嘴不敢吭声，所以凡事不要看表象，说不准董事长在外人面前表现得很深情，谁知道私底下是怎么样？退一万步说，就算他现在真的说爱袁太太，也太迟了。是啊，迟来的深情比草都清贱，可别一天天祸害草了，草哪里清贱了？草要蹦起来打你了呀！他们的对话，顾玉回没有再继续听，就如他们所说，顾玉回的感情好像成了被所有人嫌恶的存在。回到办公室之后，顾玉回闷头抽了几根烟。原先早就已经戒掉的烟，如今已经再次拾起，得不到解脱。抽完烟只会觉得越发苦涩。桑家，桑园的母亲哄睡桑兰之后，眼里划过几分痛苦。她摸着桑兰的脸，眼眶湿热，呢喃了一句：“长得越来越像了。”她说完这话，又眉头皱着，给孩子掖了掖被子。可她一直很清楚，再像也不是她的女儿。走出卧室后，看到桑林加班回家，正在门口换鞋。桑林看到他妈，露出了笑：“妈，小兰睡了吗？”“睡了。”桑妈妈看着儿子叹气，忍不住念叨：“怎么又加班了？下次早点回来，别老让你媳妇一个人照顾两个孩子，多辛苦。”桑林想到自己的小家，眼神越发温柔。好，以后我尽早回来。行，锅里你媳妇还热着你媳妇给你烧的夜宵，吃点吧。桑妈妈去厨房给儿子弄夜宵，又念叨着：“你媳妇白天要教书，晚上要写教案，回家还要带两个孩子，你得知道心疼人。”桑林心底也很亏欠，但好在他父母住得近，能帮衬一下。在桑林坐下吃夜宵的时候，桑妈妈也跟着坐下，看着他吃了好一会儿，然后有些怀念地说：“以前你和你姐两个人吃个夜宵也能闹起来，你说你怎么就不能让让你姐呢？”
，桑林动作一致。他没想到他妈会突然提起他姐。前几年的时候，他妈看不得一些和他姐有关的东西，就连看到他姐喜欢吃的菜，都会在厨房偷偷哭很久。一直到近几年，慢慢的才好些，偶尔也会提起一些和他姐相关的话。过去这么多年，但提到他姐，桑林还是心下一酸，有点难受，但又不敢在他妈面前表现出来，怕连带着他也会难过。嗯，我当初应该听你和老爸的，让让他。桑林说出这话时，心底也不是滋味。桑妈妈听了这话，笑了笑，但眼里的落寞和伤痛无处隐藏。两人沉默了很久，她才开口对桑林说：“下半年小宝应该也要上幼儿园了，等他们再大一些，我就尽量少来看孩子了。”妈，都是你孙女，想看就看呀，你最疼他们了。他们如果看你次数少了，还要闹。桑林无奈地放下碗，劝道。可桑妈妈固执地摇摇头，对小兰成长不好。桑林无奈：“妈，没什么不好的，你来就是。”桑妈妈抬头，眼底已经有了水汽。不行啊，小兰和你姐长得这么像，我看到小兰就想到你姐，我心里就一阵疼。可能所有人都把她忘了，我也做不到把她忘了。我做不到忘了，我也不舍得忘了。桑林陷入了沉默。他知道了他妈的担忧，怕因为这种透过桑兰看另一个人的情绪，会影响到孩子。如果哪天情绪失控，什么都不知道的桑兰，又该多么无措。小小的餐桌前，母子二人都说不出任何话，只剩一声长叹。顾玉回自然不得知小桑家的这些琐碎小事。他现在正忙着去洽谈一桩生意，刚巧也能顺带去看一下他今年打算送给女儿的生日礼物。刚下车，顾玉回身边就有一群人围着，谈着生意上的事。他有些心不在焉，比起什么度假村以及其他的投资，他还是更在乎要送给自家女儿的礼物。我要的花怎么样了？顾玉回没了耐心，直截了当的向村长表明了来意。这是他第一次来这乡下，因为他听说这里的花农种花种的不错，他想起了自己曾经想要送给女儿的礼物。想要送他一整片的花海，养得好，可好了，我带您去看看。村长是个爽快人，说起养花，他们可就自豪了。顾玉回难得露出一点好心情，跟着他往养花的地方走去。他看到了打算总给女儿的花，都还未开放，但心情依旧不错。他又低头欣赏着种着一山花的风景，嘴角刚刚上扬，喜悦还没来得及消化，他整个人就僵在了原地。第七十一章，出醒篇和女儿的第一次对话。远处那模糊的身影，给他一种莫名的熟悉感。恍如油锅内溅入几滴水，瞬间让他心绪繁杂。顾玉回动作一顿，瞳孔微缩，下一刻瞬间迸发出一股力，冲着那道身影跑去。顾玉回突如其来的动作让身边的人都反应不过来，眼睁睁地看着他直冲而下。他们所处的位置在山坡，山上泥泞的道路倾斜。顾玉回几次踉跄摔倒，滚了一身的伤，但他全然顾忌不上这些。他感觉不到疼，只是过分紧张的情绪让他的右手有一瞬间麻木，感知不到存在。可他像没有察觉一样，眼睛直勾勾地看着那个方向。他此时此刻只能听到自己心脏一声声强烈的跳动。他心底早已平静无波的湖面荡起了丝丝涟漪。当顾玉回滑落至山脚，看到花农们在忙碌，有男有女，有老有少。顾玉回在他们之中迫切地寻找着那抹熟悉的身影，但是没有，如何寻找都没有。他在哪？刚刚在这的人呢？顾玉回慌乱地抓住其中一人问道。花农一脸懵，压根不知道顾玉回在说什么。都都在这。怎么可能？我明明看到了，我看到了。顾玉回喃喃自语。他环顾着四周，但确实没能看到熟悉的身影。慢慢的，理智开始回笼。他蓦然想起，桑原早就已经死了。四肢逐渐失去温度，顾玉回拧紧眉头，逐渐慢下了动作。失落充斥着内心。慢了。顾玉回好几步的村长粗喘着气根上，他用手撑着膝盖，累得不行。就奇怪了，这城里来的大老板怎么在山上跑得比他们还快？怎么追都追不上？村长抬头。看到顾玉回昂贵的西装被划破的不成样子，整个人脸上、身上也都带着擦伤，脸色阴郁。瞧着心情差到了极点，这一瞧，下下的村长生怕谈好的生意飞了。顾顾总，您是丢了什么吗？要我们帮忙找吗？村长紧张的上前问他。顾玉回闻言，苦涩摇头，不用了，找不回来了。虽然不知道顾玉回到底怎么了，但村长还是战战兢兢的陪在他身边。然后村长发现顾总有点奇怪，接下来招待的时候，顾总的关注点不在花上。而是在他们村子里的人上，他在村子里到处逛，看样子像是在找什么人，甚至奇怪到原先决定只在这逗留半天，结果意外延长到了三天。期间，他还特意去了这附近很有名的一座庙里。这个村长知道，听说这位顾总每年都会来这好几回，每次都会捐出很可观的一笔费用。每个人都有所求，所以才会想要有所寄托。顾玉回也不例外。他从什么时候开始相信鬼神呢？大概是从再也见不到他开始。顾玉回踏上这座庙，庙在山顶，需要爬挺高一座山。曾经，桑原和他一起来过，当时是为了走一遍桑原和裴晨走过的路。那天，桑原和他说了很多。他说，大概许愿是没有用的。这次我没有说出愿望，但愿望还是没能实现。
。至于他的愿望是什么，他没说，但顾玉回也猜得到。后来，顾玉回确信了这星点的可能，他每每思念到了无法忍受的时候，就会来。顾玉回虔诚的叩拜，然后见了寺庙中的高人，他又一次问道：“人能起死回生吗？有什么办法能让人起死回生？不论付出多大代价，我都愿意。”对方摇摇头，轻叹一声：“顾先生，这是你第一千零三次问这个问题。人死无法复生。”还请您放下执念。顾玉回平静地接受了他的话，又抬头问道：“那有什么法器能保证下辈子转世能够在一起吗？”对方再次摇头：“姻缘天注定，哪里是人能强求的？”这也是他一千多次听到这个回答。顾玉回沉默的固执。如果以前，他大概不敢奢求，不敢奢求和桑园还能有下辈子。但是他好不容易等到了桑园开始爱他，他知道后又怎么舍得放手？但想想也觉得可悲，竟然在他最爱自己的那一年，亲手逼死了他。现在竟然又妄想想要再一次得到他的爱，顾一回例行捐了一笔巨款后离开。寺庙内的小和尚拉着师傅感慨：“师傅，我们寺庙是靠他养活的吧？”老和尚看着顾一回下山的背影，叹气：“每个人都有一道过不去的坎。”顾一回下山没多久后，就接到了秘书小姐的电话：“顾总，小兰身体不适，在送去医院的路上。”一听这话，顾一回瞬间变了脸色，立刻让司机开车回去。桑兰从小身体就不好，哪怕桑林和贝莹莹两个人小心护着。还是三天两头要送到医院。桑兰每次去医院，顾玉回都会在一旁偷偷陪着，这次也不例外。他到的时候，桑兰眼睫上带着泪，乖乖的躺在贝莹莹的怀里，手上打着吊针。看到女儿难受，顾玉回咬紧了牙，依旧感觉到口腔内传来的酸痛。他转过头擦了一把脸，然后习惯的去一旁找熟悉的医生开了一点葡萄糖挂上。他坐在离桑兰隔着几个人的位置，但转头也能看到他。每次他疼，顾玉回都会陪着他疼。他难受。顾玉回宁愿自己比他更难受，挂了一瓶水，桑兰窝在贝莹莹怀里，哼哼唧唧的。贝莹莹探探他的脑袋，见温度降下来，才松下一口气。肚子饿了吗？爸爸去给你买东西吃了，等会儿吃一点再睡好不好？妈妈，可嘴巴干干。桑兰委屈又难受，感觉自己要烧干了，眼睛鼻子都热热的，说话也烫烫，难受的她瘪嘴想哭。贝莹莹一听也心疼，抱着小孩哄半天，想给他倒水，但又走不开。桑林前脚刚走去买吃的，一时半会儿也回不来。他转身看了看在不远处的顾玉回，他一直知道桑兰的亲生父亲一直在他身边守着，但他还是不放心孩子一个人在这。但桑兰都已经小声的哭了，他转头想让护士帮个忙，但护士也忙得很。正在他焦心不知道该怎么办的时候，怀里的小人抬头看着他说：“妈妈，你去打水，小兰在这等你。估计孩子是可坏了。”贝莹莹想想，索性可着孩子，不如速战速决，将桑兰放在椅子上，蹲下和他说：“妈妈很快回来啊，等交代好。”贝莹莹才去走廊尽头给孩子打水，顾玉回盯着独自坐在椅子上的桑兰，皱眉心疼。之前隔在他们中间的那几个人已经打完回去了，所以桑兰很快注意到顾玉回看他的视线。虽然爸爸妈妈一直和他说不能和陌生人说话，但是这个叔叔他看过好多次了，所以可以说两句话吧。桑兰紧张的捏捏小裙子，说话的时候还带着浓重的鼻音。他转头看向顾玉回，问道：“叔叔，你也经常生病吗？”顾玉回愣在原地。他从来没想过女儿有一天会和他说话，只是一句简单的问话。顾玉回却一时间心绪复杂到不知道该给出什么样的回答。开心、欣喜、心酸、难过，这是他期待了许久才出生的女儿。这是他女儿和他说的第一句话。可能是看他愣着不说话，所以桑兰又补充了一句：“我经常在这看到叔叔，我们总是一起打针。叔叔，你也病了吗？”顾玉回眼眶湿热，他的下巴都在发颤。许久，他才哽咽的回答：“嗯，我也病了。”桑兰刚刚睡了一觉。虽然很不舒服，但精神比一开始好了很多。他看了看顾玉回身边，疑惑地问道：“你生病，你爸爸妈妈没有来吗？”顾玉回苦笑着摇头：“只有我一个人。啊，叔叔没有爸爸妈妈，好像很可怜，都没有人给他买好吃的，也没人给他打开水。”桑兰想了想，有点难过，替这个叔叔难过：“叔叔，等会我爸爸妈妈回来了，我分你好吃的。”桑兰想，他可以把他爸爸妈妈的好分一点点给这个叔叔，可能他就不会这么难过了。顾玉回听着女儿说的这些话。脑海里又浮现出无数与桑园有关的回忆。桑园，女儿长得很像你，性格也很像你，是个特别乖巧、善良的孩子。他没有就着孩子刚刚的话往下说，而是手盯着他戳着针的位置，心疼的问道：“打针疼吗？”其实问出这话，他就觉得自己问的很没必要，怎么可能不疼呢？桑兰想到刚刚打针的时候，缩了缩身子，但很快他又坚强的安慰顾玉回：“叔叔不要怕，只有一点点疼，疼的时候可以哭一下，很快就发现不疼了。”坚强的宝宝为了鼓励叔叔，其实没有和他说，他打针都特别坚强，一直忍着不哭呢。因为他一哭，爸爸妈妈也跟着哭，他们俩哭得可羞羞脸了。
他想想，又看着顾一回的手，隔着老远的距离，鼓起小腮帮子，使劲的呼了两下，嘴里还努力发出呼呼声，吹了有一会儿，他才笑着说：“我痛痛的时候，妈妈给我呼呼，我就不痛了。”桑兰小朋友想，叔叔没有妈妈没有关系，他可以给他呼呼。说着说着，还学着妈妈哄他的样子，哄着顾一回，呼呼，痛痛飞。他是相信魔法的。呼完，小朋友眼睛晶亮，又期待的看向顾一回，问道：“是不是不痛了？”可能他真的有魔法吧？顾玉回宠溺的看着他，点头配合道：“是的，一点也不痛了。”啊，施法成功了！桑兰高兴的荡着脚，可能是想要做一个好榜样，又立马红着脸激动的说：“我吃药也很厉害，一次可以吃三粒，超级厉害！叔叔如果怕苦，可以一颗一颗吃，要乖乖吃药，这样病才能好。好了就可以吃冰淇淋，可以去游乐园玩了。”顾玉回看着他小手上的淤青，之前打的痕迹还没好，现在又增添新的伤，小小的手上总有消不去的淤痕。顾玉回看的心又是一阵胀痛，虽然身体不好，但桑兰依旧是个乐观开朗的孩子。顾玉回感谢桑林和贝莹莹将他养得这么好。顾玉回很清楚，如果孩子在他身边，一定养不成现在这样。他目光看到了不远处拿着水杯伫立许久的贝莹莹，他没有上前打扰他们的对话，像是看透了他的心酸，所以没有打断这难得一次的对话。直到桑兰转头发现了贝莹莹的身影，他才笑着走到小宝贝的身边，将他重新抱在怀里。而顾玉回则毫不犹豫地拔下针头，任由血流出。他起身走向了暗处，桑兰转头想要将水分一半给那个叔叔的时候，发现已经没了他的身影。隐隐有点失落，他窝在贝莹莹的怀里，像只小麻雀一样，哼哼唧唧地说着刚刚那个叔叔的事。贝莹莹听着孩子的这些话，默默地将他抱紧紧，脸贴在桑兰的头上，微微叹了一口气。在他们都不知道的角落，顾玉回的右手在发抖。这是五年来他和女儿的第一次对话，这是他第一次从黑暗里走出，走到女儿的面前。原来那么小的孩子也会注意到他。会注意到，每次打针的时候他都在，他被养得很好，很有礼貌，很乖巧。除了打针的位置，其他地方都养得白白嫩嫩的。看得出桑林夫妻俩很疼他，他坚强，但在父母面前又爱撒娇。他勇敢又热心，他就像当初他和桑园期待的那样成长。他们的女儿长成了最好的模样。但是，他本可以不用受这些苦，本可以不用难受，本可以健健康康的长大。而这些错都是他，是他的过错，导致孩子早产，是他害死了桑园。顾玉回根本无法原谅自己，他能做的除了陪在孩子身边，承受着和他一样的痛苦之外，什么也做不了。可这根本就不够，他女儿受的苦，他这样根本不够偿还。顾玉回抬头看到了桑林带着热粥赶回来，他手上还抱着他和贝莹莹两岁多的女儿。小女儿一看到桑兰，立马姐姐姐姐的叫着；桑兰一看到妹妹，也立马粘上去和她贴贴。姐妹俩活像被拆散了几百年，他们一家热闹清静，洋溢着幸福。桑兰在他们的呵护下，笑得格外开心。而这对顾玉回来说就足够了。第七十二章出醒篇，先生，您认错人了。好在几天后，小孩又恢复了健康，依旧像往常一样蹦跶着去上幼儿园。顾玉回的一颗心才算落回了实处。面对堆积了几天没有处理的文件，顾玉回头疼的捏了捏眉心。大概是年纪大了，注意力越发难以集中，但又不得不谨慎，毕竟要对手下的员工负责。顾玉回看着窗外，公司处于最繁华的市中心，楼层很高，但顾玉回还是皱眉，觉得吵闹。可能是因为外面看起来太热闹了，烦心事总是一件跟着一件。秘书小姐为难的敲响办公室的门：“顾总，您母亲和父亲在公司门口，说要见你一面，还请了很多记者。”这不是他们第一次来公司闹了，但每一次顾玉回都没有去见他们，将记者搬来还是头一回。他们全然不顾他们的所作所为会对公司造成什么影响，找来了记者，对着大众哭诉，以此来诋毁顾玉回，侵害公司权益，将自己摆在可怜人的位置。博取同情，换取不知真相的人站在道德高处，对顾玉回的谩骂指责，试图用这种方式获取他们想要的利益，比如说金钱、权力等。当顾玉回走下楼，看到许久未见的两人，这两人消瘦憔悴了很多，看上去尖酸刻薄了不少。福一之一看到顾玉回，就哭着开始对着他指责：“顾玉回，你怎么变成这样了？变得和你爸一样的唯利是图？我有什么对不起你的？你要这么对我，你的一切哪样不是我给你的？你凭什么这么对我？”顾博远早就没法忍受福一之，什么叫做和我一样？顾一回这样，我看是像极了你。他手里的公司是我的，他凭什么将我的股份全部抢去？凭什么将我赶出公司？这个公司是我的心血。福一之觉得可笑。顾博远，如果不是我娘家掏钱，你哪里来开公司的资本？如果没有我，根本就没有你们的现在。你们俩凭什么合伙欺负我？他说完又看向顾一回，眼里是藏不住的失望。我只有你一个孩子，自从你出生之后，我就是为你而活。我为了你付出了多少，你不知道吗？你怎么可以这样对我？你怎么可以和你父亲一样冷血？你们为什么都要背叛我？这两人从来都没有变过，顾玉回也不愿和他们再发生争执。
。眼前的这些记者，想必是敌对公司派来的。顾博远能不知道？他知道，知道被利用，但为了自己的利益，他甘愿被利用。如果公司回不到他的手里，那不如就毁掉。眼前的两人还是和曾经一模一样，他们改不了，这是刻在骨子里的劣根性。所以，顾玉不愿意桑原和他们接触，接触也只是受累。他们总能义正言辞的责怪他。好像从出生的那一刻起，自己就注定要无条件的满足他们的索取。他们看不到公司破产后，顾玉回花了几年的时间才将公司重新建立。他们看不到其他，他们只看得到自己想看到的结果。他们越是想要得到好处，顾玉回越是不会满足他们。看着面前逐渐扭曲的两张脸，顾玉回笑了。既然要闹，那就闹得更大些好了，否则岂不是对不起他们的苦心？顾玉回没和他们废话，直接将顾博远出轨多年的证据拿出。原罪怎么可能是他唯一是私生子？他这样的人和顾玉回撕破脸后早就做了准备，生下了年仅四岁的私生子。说来可笑，顾玉回这个血缘上的弟弟，竟然比他的女儿还要小。顾博远也真豁得出去，一把年纪还要再将希望寄托于一个年幼的孩子身上。得知这个消息后，最先反应过来的不是记者，而是福一之。他根本没有料到顾博远会再次背叛他，第一次背叛已经让他无法接受，沦为一个笑话。但是他已经牺牲了那么多，放手岂不是太可笑？这么多年，他折磨着自己。折磨着顾玉回，要的就是他的孩子比原罪优秀，优秀到顾博远眼里只有他们母子。可现在这个私生子的存在，就好像一个巴掌打在他的脸上，让他多年的坚持变成一个彻头彻尾的笑话。但这还没结束，顾玉回又拿出了福一之先前资产转移给娘家的证据，一笔笔庞大的数据，让在场的人无不咋舌。这就是你们所谓的没有赡养。公司倒闭的时候，你们俩只会相互埋怨；公司起来了，又只会无止境的索取，只因你们是我的父母。但你们口口声声说的亏欠，是指这些被转移出去的钱款吗？顾玉回冷笑着问道。顾博远最在意的，无外乎就是这个公司，他想要拿回的也是这个公司。当得知这一笔笔巨款都到了福家口袋时，他怒红了双眼，伸手就给了福一之一巴掌，怒斥道：“你个吃里扒外的东西！”福一之被这一巴掌打懵，但反应过来之后，立刻疯了一样扑向顾博远：“你怎么敢？你怎么敢这么对我？这本来就是我们家的，如果没有我们家的钱，你又算什么？”说完，还狠狠地咬住顾博远的耳朵，根本不松开口，咬得顾博远痛叫出声，想要将这个疯子扯开，但福一之压根不松开嘴，有着想要将这耳朵咬下来的冲动。顾博远一拳打在福一之身上，疼得福一之发出闷哼，硬生生咬下了顾博远耳朵上的一块肉，他嘴里满是血，发出狞笑，笑顾博远狼狈的捂着耳朵痛苦的模样。疯子，福一之，你就是个疯子！当初那点钱，你要念到什么时候？你拿出去给福家的那些钱，是曾经的几百倍。我说你们福家早就不行了。怎么还能撑这么久？原来是你，是你们整个家族的人在吸我们顾家的血。顾博远指着福一之咆哮：“这本就是你欠我的。当初你娶我的时候怎么发誓的？说这辈子只会爱我一个，结果呢？私生子一个接着一个出来，你还要恶心我到什么时候？你最好记得，当初你说过，如果你对不起我，就不得好死。顾博远，你总有一天会不得好死。”福一之眼里啐着毒，怨咒的对着顾博远说出残忍的话。这些誓言，顾博远曾经记得。但后来打着为了孩子好的旗帜，犯下错，发现自己依旧好好活着，他就不信这些了。这么多年过去，他依旧好好的，他不信报应这回事。但猛地听福一之再次提起这事，心底也还是不舒服。他只能将这些过错全部推到福一之身上，骂他是毒妇。眼前的两人像是忘记了现在的处境，他们相互责骂，将那些不为人知的事全部宣之于口，任由他人围观他们婚姻里的一地鸡毛。顾一回将那些信息全部交给了记者。随便他们怎样编辑。至于福一之和顾博远两人，他要看着他们相互折磨，相互消耗。后面的事，顾一回交给了公关去处理。但临走前，还是听到了身后那些记者小声的议论：“豪门恩怨多，可太有卖点了。”话说顾总真冷血，就这样看着他爸妈闹，还想办法将事情闹大。啧啧啧，看这两老人也挺可怜的。你懂什么？这叫做可怜人必有可恨之处。他们俩做的恶多着呢。不过那个顾总也确实不算什么好人。他们一家子啊。逼死了顾总前妻，现在闹成这样也是活该。听说啊，他们会逼死前妻，都是因为顾总在外面有了个私生子，然后原配夫人肚子里的是个女儿，那个私生子病了，所以他们一家才会携手害原配肚子里的孩子，想要用那个孩子给私生子治病，简直作孽。没听说顾总有孩子，那个私生子去哪了？女儿又去哪了？嗨，这不更抓马的就来了吗？这个私生子听说，压根就不是顾总的，这话是顾总他妈亲口说的，还抓着小三打了一顿，不少人都知道这事。把他们家当做笑话看呢。至于那个女儿，估计这是没了吧？哎，可怜，也不知道他们什么时候才能遭报应。这种人遭报应，应该也是迟早的事。听说顾总现在已经连生活费都不给他们了，所以他们才闹上门来。
没想到顾总直接把他们的那些丑事搬到门面上，笑死！这还有的扯呢，就等着看吧。从来都不缺看热闹的人，顾玉回听着他们的声音也没任何反应，好像已经习惯了被议论。外人知道真相又如何？不知道又如何？他们说的又没有错。像他，像他父母这样的人，就是要遭受报应的。回家后，顾玉回对着空荡荡的房子说了一声：“我回来了。”这个家和五年前一样，依旧没有任何改变。顾玉回不想有所改变，但哪怕这样，这个家里有关桑园的痕迹。还是越来越少，好像他快要抓不住仅剩的那一点温度。顾玉回就着录像吃饭，这盘录像顾玉回已经看了上万次，哪怕听了上万次，桑园喊他的名字，对他说不会放手，他依旧会感受到心脏为他跳动，感受着自己切实的活着。他的小指带着桑园曾经戴过的婚戒，他的那一枚，不论他怎么找都找不到踪迹，就好像他和桑园的感情一样被他弄丢了。像往常一样，顾玉回躺在床上，睁着眼睛望着天花板，迟迟无法入睡。只是感觉到身体不断传来的痛感，让他知道自己还活着。3月29日，顾玉回抽空又去了一趟那个小村子。这些天，他一直回想着当初无意间看到的那一抹身影，思来想去，还是放不下。哪怕是微乎其微的希望，他也舍不得放弃。这个小村子偏僻安静，每个人看上去悠哉悠哉，并不忙碌。顾玉回在这又待了三天，又去了一趟寺庙，虔诚的叩拜，又问了那位老和尚同样的问题，得到了同样的回答。谈不上失望。只是习惯了。顾玉回看过花苗后，决定离开。他转身坐上车，司机抱歉地说：“想要去上个厕所，人有三急，总不能拦着。”顾玉回摆摆手，让他去了，自己坐在车上等他回来。在农村，总有一群大爷大妈围在一起唠嗑，他们坐在树下说着村里发生的大小事。今年这花长得好，又有大老板来买，大家都能过个好年了，可不是吗？感觉这几年过得越来越好了，好像是从桑老太那个闺女变聪明之后吧，村里日子就变好了。前段时间他不是还带着大家弄了个什么直播吗？不过他长得好看，怎么也不露个脸。你这就不懂了吧？小姑娘脸皮薄。不过你说这么好一姑娘，怎么偏偏命里克夫呢？是不是那个算命先生不行啊？我看这小圆人蛮好的呀。你这婆娘别乱说，那大师可上高僧。这小圆能变聪明，还不是大师五年前把他唤醒的？听说之前他身子里压根没魂，这魂五年前刚回来，哪能和一般人一样阴气重，所以克夫。说来也奇怪。小圆变聪明前那段时间一直下雨，就偏偏他变聪明的那一天，天气特别好。我还记得日子是八月七来着吧？你说这是不是了不得？围在他们身边的初中生叹气无奈。刚巧今天星期六，他放假在家，结果就听到老爷爷老太太们说这些。奶，你们别乱说了，这都哪个奶啊？我们老师说了要相信科学。他话还没说完，顾玉回已经从车上冲满下来，跑到了他们的面前，他的心疯狂地跳动。八月七，桑园。五年前，每一个词都让他不得不多想。你们说的人在哪？顾玉回在说出这话的时候，声音都在抖。在场的人都认识这位大老板，只是听到他说的话都愣了一下，没反应过来。还是初中生反应快，指了指村口的位置说：“在村口那屋。”顾玉回没有任何犹豫，转身就走。他大步向前，然后快速奔跑。风和热气被留在身后，他脑子一片空白，不敢多想。当他猛地推开门，看到了熟悉的面容。看到了他朝思暮想的人，正诧异的看向他。顾玉回脸上还挂着汗珠，他嘴巴微张，鼓动不止的心脏带起滚烫的血液涌向全身，汹涌的感情将他的身躯燃烧。太多的话堵在喉间，最后只化作无法言说的思念，从眼睛里倾泻而出。他眼睛灼烧的盯着对方，生怕他下一刻又再次消失。他碾碎了思念，道不尽苦楚，只恨不得将他融入骨髓，恨不得一切就在此刻吞噬殆尽。顾玉回的脑中不断嗡鸣，可他却无所察觉。压抑着痛苦，笑着喊出了他的名字：“桑园。”他看到了对方垂下眼眸，眼睫轻颤，然后清冷地说出一句：“先生，您认错人了。”第七十三章，初醒篇，重生是妄念的执着。顾玉回没有想到，有一天只是听到桑园的声音，他都会有鼻酸想要落泪的冲动。眼前的人右手指腹摩挲着左手指背，这是桑园紧张的时候会有的小动作。顾玉回以前无意间发现，觉得可爱，便也没说出口，恐怕连桑园自己都不知道。他还有这样一个下意识的小习惯，刚刚他突然闯入，对方看到他时，眼里的惊诧、不安以及复杂难言的情绪根本来不及隐藏，只是一个眼神就让顾玉回感受到心脏处传来的剧烈痛楚，扑面而来的熟悉感让他几近窒息，不敢呼吸，不敢说话，他的指甲陷入肉里，痛楚让他清醒。他知道他面前的人就是桑园，顾玉回浑身都在悸颤，喜悦终究盖过悲痛，他上前迈了一步。可对方在看到他的动作后，避之不及的后退了一步，拉开了两人之间的距离。他的动作并不明显，但顾玉回还是整个人默然一顿，心像是被针扎着。他红着眼，眼内布满血丝，眼眶滚烫到随时能滴落下泪。
或砸着血。可能是他的神情过于可怕，对方抿嘴不自在的不知所措。正在僵持不下的时候，一位年迈的奶奶走出来，看到顾玉回站在他家门口，还如此失态的往里看，立马变了脸色，不满的看向他。他是知道顾玉回身份的，毕竟村长和村里人念叨多了，大老板照顾村里人生意，但这和他老太婆没关系，他只想好好过自己的小日子。桑老太不是一个好脾气的，他可不管对方是什么身份，在他家门口想要撒泼就是不行。大老板不和村长去谈，来这干啥？我这可没你要的花。桑老太没好气地说，因为他这一出口，顾玉回稍稍恢复了些理智，但视线还是无法从桑园那收回。他听懂了桑老太言下之意，大概怕是他沾花惹草到了他闺女身上。顾玉回知道自己今天的所作所为有些失礼，但是他抬眼看到眼前对他疏离的人，他就做不到平静，汹涌而出的爱意。愧疚、思念几乎要将他吞没。当他试图开口时，先是尝到了喉间不断溢出的血味，咽下这阵阵铁锈味，才发出嘶哑的声音问道：“他是什么时候清醒的？”“什么？”桑老太一时间还没反应过来，顾玉回在说什么。顺着他的视线看去，又收回了眼神，再看向顾玉回时，大概是神色深沉，毕竟没有人会想提起当初的伤心事。但他也看出来了，顾玉回没有得到一个答案。对方说不会罢休。怎么了？听说你这大老板迷信的很。难不成是想要从我这问怎么联系高人？他说完这话，发现顾玉回看向他闺女的眼神一点也不知道收敛，于是有些恼火地说：“怎么，你们城里人看到年轻姑娘眼睛都不会转了是吧？你叫什么名字？”这一次，顾玉回没有问桑老太，他望向桑园，眼底是藏不住的占有欲与一直压抑着的偏执。听到顾玉回的问话，对方在心中轻叹一声：“桑佑，我叫桑佑，在五年前八月三日醒来。”简单的一句话，回答了顾玉回先前提出来的两个问题。顾玉回看着眼前这个和桑园有九分相似、气质都如出一辙的人，他怎么可能信了这话？可我在村口听说你在五年前的八月七日后才与过去有所不同，而且曾经你叫桑园。顾玉回一步步靠近，目光紧锁在他的身上。可这次对方没有躲避视线，而是抬眸望向他，眼里没有恨意，没有爱意，全然只是看着陌生人。顾玉回被他这样的眼神刺痛，然后他听到对方说：“外人时间上总会记错那么几天，名字也并不重要。”毕竟要与过去做个割舍，割舍，你想要割去的、舍去的，又是哪部分？顾玉回绷紧咬肌，压着声音。到这种时候，他还是怕会吓到桑园，不敢提高音量。他面前的人没有躲避，他抬头疏离地说：“自然是割舍去想要忘记的。”两人此时近在咫尺，可顾玉回无法从桑园眼里看出一丝波澜。他宁可桑园是恨他的，也不是如今这样。顾玉回无数次设想过，死后如果遇到桑园，该如何承受他的恨意。可现在。他才发现，比恨更让他害怕的是平静到冷漠的擦肩而过。顾玉回的一颗心，早知这五年的思念里被折磨的千疮百孔，喘口气都让他感觉疼得厉害。他想将他带回去，永远不放开。想过歇斯底里的无赖，可最终，顾玉回选择卑微的低下头，声音压抑到只剩无力的气音：“桑园，你别这样，我受不住。”看着眼前高大的男人，对方沉默许久后，只不过又重复一次先前的话：“您认错了。”顾玉回痛苦的抬起头。他的耳朵阵阵发鸣，眼前的人的声音却依旧听得真切。他心中涌上无数酸楚，化不开，解不了。认错人？你怎么会认为我会认错？是最爱的人。顾玉回心口疼到眉眼紧闭，看他的神情，对方懂了他想要说的话。顾先生，天下相似的人太多，人死不能复生，节哀。顾玉回的事，先前村长和司机聊过，也不是什么秘密，村里人都知道他先头有这么一位。可顾玉回知道，他并不是从村民口中听到的。他分明就是桑园，他就是当事人，亲身经历了那些事，成了别人口中简单的几句话，他的人生成了几句谈资，最多不过换来一句“可怜，人死不能复生，节哀”这几个词。顾玉回这些年已经听腻了、倦了，所有人当着他的面说出的都是这几个字。可今天，这几个字就像一只手攥住他的心，狠狠撕碎。而说出这些话的当事人却平静的不像话，他眼眸里倒映出顾玉回痛苦的模样，他只是微微皱眉。谁都不清楚他在想什么。顾玉回看着桑园，他突然有种无力感。看到桑园的脸，顾玉回像是突然想起来什么一样，着急的掏出手机，手机几次险些没有拿稳，手上出了不少的汗，指纹都没法解锁。他慌乱的输入几次密码，然后着急的翻找着。他看到照片，立马挤出笑来。你看，这是小兰，是桑兰，她长大了，很乖，很漂亮，特别可爱。这是桑园用命换来的女儿，这是哪怕他失忆都会将父爱藏在他名字里的女儿。是他怀胎数月生下的孩子，可是眼前的人看到孩子的照片时，眼神依旧平淡。他看了几眼，然后抬头夸道：“很可爱，您的孩子很可爱。”如果说先前一直确定对方就是桑园
。那么在这一刻，顾玉回看着他眼里的冷漠，他开始动摇了。桑原会不爱顾玉回，但桑原不会不爱桑兰。可顾玉回不死心，他舔了舔干涩的唇，又双唇颤抖地说：“你看这张，陪着小兰玩的那只狗是黑夜。黑夜是只很乖的狗，它一直守护着小兰，陪着它长大。你看他们旁边那个小姑娘是桑林的女儿，她结婚了，结婚对象是一直喜欢的那个女孩。”他以前偷偷摸摸和我说过，也是个很好的人。他们把两个孩子养得很好。一开始他们有了自己的孩子，我还担心小兰会受委屈，想要带走。可是后来发现，他们对小兰是真的好，就连那个话都还说不清的小孩，还会因为看到小兰打针心疼的哭，一直抱着姐姐难过。顾玉回每说一句，就给他看一张照片。可眼前的人看着他，只有淡淡的悲伤。可这种悲伤让顾玉回的动作渐缓。这是局外人看他的心酸，与过去五年里他遇到的那些旁观者无差。可他像是不愿放弃，最后又问了一句：“你想要见他吗？”顾玉回抓着手机的指节泛白，他听到他用熟悉的声音说：“算了吧，算了吧，没有必要。”顾玉回眼底的光亮逐渐消失，他看着眼前的人许久，在长久的沉默中，顾玉回现一步颓然苦笑：“对不起，是我认错人了。”没事。对方说完这话，转过身往里走去，而顾玉回矗立在原地，望着他远去的背影，酸涩难言。他不知道他忘了多少年他的背影。又怎么可能错认？顾玉回转身倚靠在桑家的院门外，他心正乱，习惯性拿出烟想要抽，可是望着烟片刻，他又重新将烟放起来。他不喜欢。就在他发愣的时间，司机已经将车开来。他上个厕所回来，就发现老板不在车里，一问才知道跑这来了，一位是惹老板生气了，于是着急忙慌赶来。看老板面容阴沉，他心也一咯噔，生怕是自己不小心耽误了老板家的工作，战战兢兢地问道：“顾总，还走吗？”顾玉回抬眸沉思片刻。摇了摇头，不了，暂时先不回去。你送我去庙里一趟。听到这话，司机松下一口气，没有耽误老板事就行。不过心底也不禁犯嘀咕：怎么老板总是要去庙呢？也不见多灵啊。但这是人家的兴趣爱好，司机也没多这个嘴，拿钱办事，他做好司机该做的就是了。等将人送到山底下，就要故意回独自走上去了。都是阶梯，可能说庙建在山上，能比较容易分辨那些人前程吧。故意回爬上了山顶，找到了那位老和尚。这次他没有问之前的问题，反倒是面带疑虑。老和尚看着他，也并不催促。等了不知道过去多久，顾玉回才问道：“借尸还魂存在吗？”老和尚看着顾玉回，轻叹一声。顾玉回明白了他的意思，自己也觉得这个想法荒谬，但还是没忍住抱一丝希望，问道：“重生是存在的吗？”老和尚看着他，只是说了一句话：“重生是妄念的执着。”顾玉回沉思一会儿后，起身道谢，又一次大手笔的捐款道谢。他已经成了这寺庙之名散财童子。等了半日，顾玉回才下山。司机原以为会和往常一样回公司，可顾玉回却说：“回那个村子，我要待一段时间。”啊，这回司机是真的震惊了。这个村子也没什么值得顾总这么上心的吧？如果不是顾总为了送女儿一片花海，也不会选了这。不过他也不好多说什么，只能安安稳稳将顾玉回送到那个村子，又安排了住宿。顾玉回让他今天回去，明天带个电脑过来，看样子有打算在这常住的打算。村长也惊了。暗自和自家媳妇说起这事，两人一琢磨，悟了，原来有钱人也要监工啊，要看着那些花掌开长好了才放心。想必是的了，毕竟也是花了大价钱的。没有一个人知道顾玉回的心思，不，或许还有一个人猜到了，但他没有任何显露。这些天雨水多，这一晚就下起了大雨。顾玉回站在窗边，他选的位置很好，打开窗户就能看到今天那家小院的位置。他看不到那个人的身影，但是这个位置却让他莫名心安，好像曾经那样。顾玉回一整晚都没有睡。他站在窗边，只是感受着右手不断传来的疼痛。下雨天格外明显，疼的身体出了一身冷汗。但顾玉回面上没有任何反应，好像这具身体不属于他，任由他被病痛折磨。司机看到外头雨下的大，在家暗自庆幸还好回来的早，要不然还不知道躲在哪。因为得了这个工作，他们一家生活水平好了许多，外加他媳妇在顾总公司做保洁，一家子的生活倒也还滋润。只是最近司机媳妇听了公司传出来的一些话，就顾总是个薄情人的那些事。于是，在被窝里没忍住和司机说了说，问他是不是真的。他甚至听说了顾总死去的那个老婆，为了救顾总，右手整个废了。司机听完这话后有点犹豫，但想着是自己屋里人，还是开口说道：“之前的事我不清楚，不过顾总以前都是自己开车的。你知道后头为什么找了我吗？”司机媳妇自然不知道，他摇头看着司机。司机像是想到了什么画面，脸上有点沉郁地说：“我原先也不知道，但是直到有一天，顾总右手袖子破裂，我无意间看到了他的胳膊。”整个和废了没差。第七十四章，出醒篇。那只已经歪曲的右臂，雨下的有些大，闪电照亮夜间的乡村，随之而来的是震天响的雷声。
顾一回依旧站在窗边，雨水飘落在他的身上，风吹的碎发盖在眼睫上，他耳朵上的十字挂坠随风乱晃。顾一回没有任何反应，无视了右手不断传来的疼痛，忽略一阵阵巨响。相反，他现在觉得觉得世界出奇的安静，一直到第二天天都没有晴，顾一回天还没亮就撑着伞走到昨天的小院门前，他想要再确认一下，确认对方就是桑园。当桑老太打开门，被不远处站着的人吓了一跳，一袭西装，严严实实的包裹着。左手举着伞，站在他们家院门口，白了一张脸，唇上毫无血色。也不知道他一个人究竟在这站了多久。桑老太瞬间有些窝火：“你站在这干什么？没人像你这样一大早就处在这吓人。”顾一回没有任何解释。天没有亮，他没有见到桑园，所以他不想离开。桑老太骂骂咧咧说了半天，也没见顾一回有任何的动静，气得碎碎念了一句：“有病。”关上门，隔绝他看到院子内的一切。只是在关上门的那一刻，顾一回看到了。桑园穿着一条白色的裙子，和曾经他第一次看他时穿的很像。桑园喜欢这种款式和颜色的裙子。顾一回上前一步，但门已经关上，将他与桑园隔绝开来。他神色蓦然一紧，因为惶恐不安，加快了心脏跳动的频次。他抓紧伞柄，藏匿其眼中的挣扎痛苦。顾一回低头看到自己手中的戒指，找回了一丝安全感。他会回来的，他一定会回来的。如他所想，桑园不可能一直不出门，只是在出门前，他看着钻破的手心，也紧皱着眉头。不想面对的人，终究还是要面对。他终究要出现在他的面前。顾玉回在门口一直站到中午，村里不少人都出来看热闹。看到大老板这样，哎，感觉稀奇了。一群人围在一起窃窃私语，还有热心的人上前和顾玉回搭话，问他这是想要找桑家人，要不要他们帮忙敲门？毕竟都是一个村的，好说话着呢。小村子的人情味比较重，一个村子之间关系比较密切。村民热心淳朴的，想要吃个热乎的瓜，还真有人上门拍着门叫唤：“桑婆婆。”大老板找，不过为什么会找他？村里人猜测可多了，比如说，难道是看中了桑老太的插花手艺，还是看上了他养的花，又或者是看上了他家的人？哎呀，一说八卦，大家可就感兴趣了。应该是桥中小圆了吧？长得可好看了，大老板会喜欢也很正常。我只是没想到他会一直在这守着，啧啧啧，不得了了。不是说改名了吗？现在要叫小右，不过我感觉还是原先那个名字好听一点。嗨，名字叫顺口就行。不过这个大老板怎么看上我们村的人了？看他年纪好像也不小了吧，也不知道结婚没。你们还不知道啊？大老板前头一个已经走了，还走了好几年，他忘不掉，一直没有娶，身边连个小孩都没有。别人给他介绍过，全给推了。何止啊！听说先前有人照着他原先的老婆找了一个很像的，在饭局带过去，想给两人撮合。结果哪里想到，这个大老板发了好大的火，脸黑的和阎王一样，一点面子不给，当场就走。原本谈好的合同直接作废。那看样子。这大老板还挺情深意重，怎么现在突然看上了小袁？嗨，表面功夫做得好而已。别看这个大老板死了老婆之后，表现得一往情深，实际上在老婆还在的时候就找了小三，还有私生子呢，可怕的很。人死后倒是有模有样的开始装了，常常去寺庙捐款，又表现得虚弱难过，还不找第二春。谁知道是不是之前作孽太多了，所以良心不安。不过你看，演戏总有结束的一天。现在看到小袁，不还紧巴巴地上赶着贴着？故意回耳朵好。听到了他们小声的议论，他们说错了吗？没有，因为在外人看来，这就是事实。当桑园走出院子的那一刻，所有人都安静了。他们将视线集中在他的身上，大概是也好奇他会有什么反应。出乎意料地是，他和往常没有什么差，只是笑着说还要去城里一趟，要给他妈买点药。年纪大了，身体总会有点毛病。当路过顾玉回时，他想了想，还是点头打了声招呼，疏离客气礼貌。但是除此之外，再没有其他。我送你。顾玉回先一步说道：“桑园摇摇头，不用了，我已经和二叔谈好，坐他的车。”顾玉回紧着一张脸，干涩的说不出一句话，看着桑园走到不远处一辆面包车内，顾玉回迈开步子跟上，然后对驾驶座上的憨厚大叔说道：“能顺路载我一程吗？”憨厚大叔一听傻了，但很快又点头热情的笑着说：“可以，当然可以，就是我这车用来装鱼还有菜，久了味道有点重，去不掉，您别介意。”二叔在镇上开了一家烧烤店，烧烤店里卖烤鱼。每天早上要去菜场买鱼，还有其他菜，然后顾客吃剩下的菜，收一收，回一趟村里喂给鸡吃。就是久了，难免这车上的味道重了些，散不去。不过村里人想要顺路去趟城里，倒也不介意这位。可是这大老板吧，瞧着哪哪都金贵。听说啊，就他身上的这一套西装，都够他们盖好几栋的小别墅。出门开的车，都是他们摸都不敢摸的豪车。这样的人挤到了他这破旧的面包车里，看大老板这大高个，脚都舒展不开。整个人坐得很不舒服，二叔都怕自家座位的糙皮会勾坏大老板的裤子。好在大老板看着冷脸。
，但还是一个随性的，简单说了一句：“不会，没有介意。”说完，他的眼睛就没有从桑原的身上离开过。可能是不想和他有太多交流，桑原转头看向车窗外，故意回顺着他的目光看去。雨在桑原出来前就已经停了。刚下过雨的天格外好看，还出了太阳。故意回看着天上的云，低头看着坐在自己右边的人，他嘴角有了一抹浅浅的笑。故意回抬头。看着他看的那片天空，那片云像穿了裙子的奥特曼。桑原身子一颤，他转过头看着顾玉回，安静了一会儿后说：“顾总真有童趣。”前头开车的二叔听到顾玉回的话也笑了，他也瞥了一眼乱七八糟杂在一起的云，能看出个啥？他是个直性子，立马笑着说：“顾老板，你说话可真有意思，我愣是看不出来。”顾玉回看着外头的那些云，自嘲一笑：“其实我也看不出来，我没有那么好的想象力，我也没什么童趣，我只是在努力向一个人靠近。”他只是看到身边这个近在咫尺的人，想到了很多过去的回忆。他总会笑着和他分享他的天马行空。他将他灿烂的世界分了一部分给他。作为一个大老粗，二叔憋半天也憋不出一句话，听不懂啊，这是啥意思？算了，听不懂还不如不说了。桑原显然也没有要说话的意思，他的视线落在车外，但顾玉回从车窗倒影的影子上看清了他眼眸里划过的落寞与无可言说。顾玉回攥紧手指，心中又确信一分。到了城里。桑原谢过二叔，顾玉回也跟着下来。桑原在要走的那一刻，发现顾玉回正紧跟着自己，于是转身客套且警惕的婉拒了他要同路的行为。顾玉回张口想要说话，却听到桑原先一步说：“顾先生，我不是他，请不要总做让我为难的事。”他说这话时，眼底的苦恼显然溢见。为难，顾玉回停在原地，看着桑原向他客套的点头后离开。顾玉回站在原地望着他的背影，拿着那把伞，脑海一片空白。此时天空突然地下起了雨。顾一回被冰冷的雨水浇湿，才回过神，心中喜悦与担忧掺杂。他怕桑原淋着，又开心握紧自己手中的伞，他可以为他撑伞。有了靠近的理由，顾一回匆忙地跑向桑原的方向，视野里只能看到桑原模糊的背影。就在他想要追上去时，身边传来熟悉的声音：“顾一回，你怎么会在这？”顾一回抬头看清了眼前的人，是秋泉。他被这突如其来的雨给淋湿，看到顾一回后还有些尴尬，毕竟曾经他们是很要好的朋友，但因为桑原的死。生了嫌隙，最后越来越疏远，很少联系。没想到会在这碰到秋泉，顾一回也一时间不知说什么。你刚刚在追什么？是在找人吗？秋泉看着他手里一直没打开的伞，试探的问道。顾一回的视线向刚刚桑原的方向望去，已经看不到他的身影。顾一回张开嘴，但又停顿在原地，想要说的话再次咽下。不知道为什么，私心里他暂时不想说桑原的事。还没有确定的是，他不想说，而且。他担心说了，桑原就永远和他没有可能了。他的选择不会是他，也许曾经是他，但后来再也不是。想到这，顾玉回一阵闷疼。他撑开了伞，哑着声说了句：“没找人，只是来这办点事。”他撑着伞，不敢去看桑原离开的方向，他怕被秋泉看出什么破绽。秋泉看了看顾玉回，心中暗叹一口气：曾经恣意潇洒的少年郎没了，内敛成熟、不失幽默的成功人士也没了，如今剩下的只有不断的内耗着灵魂的躯壳，眼中没了光亮。透露着疲倦，整个人消瘦、清减了许多，变得阴翳少言，行事上也不留情面许多。顾玉回和秋泉谁都没有开口说话，好像自从五年前开始，顾玉回不是必要就不会再开口说话。当他将秋泉送到目的地，他也没打算开口说什么，转身就走。秋泉看到他这样，没忍住对他说：“顾玉回，别再折腾自己了。”顾玉回的背影一顿，但他并没有回头，而是继续往前走去。秋泉的目光留在了顾玉回的右手上。看到右手不受控的在微微颤抖，看到他略微变形的的骨骼，秋泉想起当初的事，又是一声长叹。当初顾一回在将纪念和原罪两人双双送入监狱后，顾一回又去了一次当初的医院，找到了当初桑原的主治医生，调出了他手部受伤的情况：手指粉碎性骨折，手臂被刺穿，伤到了筋骨。看着一张张照片，看着一份份报告，顾一回疼得额头不停的冒出冷汗。他不知道，他居然没有注意到桑原就在他的面前，他却没有注意到。和他说话时，桑原没有将右手放在外面，他藏起了伤情，藏起了他对他的爱意，然后说出离婚。他从一开始就不希望他知道这份恩情，他在认清现实的那一刻就做好了断绝的准备，不给他任何犹豫的机会，不让他被恩情裹挟。还能画画吗？顾玉回看着这些照片，咬破了舌头，才问出这样一句话。医生看着他，其实医生也知道他知道答案，但是总有人会抱有一丝侥幸，需要他说出口，可能休养几年，好好养护。过几年医疗水平也发达了，还是有可能的吧。没有将希望全部扼杀，只是那零星的希望又有什么用？人死了呀！顾玉回回到家，那些报告散落一地。顾玉回拿出小刀，在自己右臂上割出无数道伤痕，地上都是血
。顾玉回的眼睛里也是血，他觉得眼前的一切根本没法和桑原受过的苦比。他只要闭上眼，感受到的就是桑原给他的最后一个拥抱，是桑原用他的右手换来了他活下来的机会。是一次次回响在他耳边的，太好了！顾玉回猛地将刀扎入自己的胳膊，可他觉得这仍不够，他拔出刀，仍有血溅出。他去工具箱中掏出锤子，一次一次猛地砸向自己的右臂，血溅在他的脸上。疼痛让顾玉回咬牙低吼，疼的血气涨红，脖颈青筋凸起。他用了狠劲，生生将自己的骨头砸碎。顾玉回抬起一张满是冷汗的脸，放下了袖子，垂下那只破烂不堪的手，手疼到不停的发颤。但顾玉回没有任何反应。他放下了袖子，任由血浸染白色的衬衣。他不去医治，照旧生活，只是在每一次痛感快要消失后，顾玉回都会重复这样的行为。骨头硬生生被敲碎，再任由它随便的生长，歪了、坏了都随意。直到偶然溢出了血迹，被过来谈合作的秋泉察觉出端倪。那天两人打了一架，在撕扯中，秋泉才无意间看到那只已经歪曲的右臂。第七十五章，出醒篇，一切都回不去了。秋泉很难形容当初看到顾玉回右臂的震惊，原先盛怒的情绪顿时不知该往哪奔去。他对上顾玉回犹如死水一般的眼神，浑身一颤。他想到了一种可能，于是皱眉问道：“顾玉回，你恢复记忆了？难怪。”难怪会将纪念和原罪送入监狱。原先他只以为顾玉回是接受不了背叛与欺骗，可直到看到顾玉回此时扭曲腐烂的手臂，他才猛然理清一切。顾玉回想起了和桑原的一切，想起了他想要刻在骨子里、想要烙印在灵魂上的那份爱。但失去记忆、失去阅历、失去十六年时光后，连带这份爱意都被隐藏在深处。只有在桑原离开的那一瞬间，他才挣扎出记忆的牢笼，最后亲吻他的妻子。回想起一切，却无济于事。伤害已经造成，结局已经无法弥补。哪怕伤了一只手，但顾玉回依旧轻松，将秋泉掀翻在地。他居高临下的看着秋泉，眼里没有任何情绪。送客，顾玉回放下袖子，在他快要踏出会议室的那一刻，身后的秋泉猛地站起身，吼道：“顾玉回，你知道了桑原右手的伤？你现在做的这些是愧疚还是自我折磨？你现在弄这出是想干什么？”秋泉看到顾玉回的伤，有气有怨，但他们从高中就认识，近二十年的感情也不是说消失就消失。他宁可两个人都相安无事，没有交集，也不是看到顾玉回这样。他气顾玉回当初偏执的不听人劝说，非要和纪念牵扯不清。气他每一次都设下妻子，说出伤人的话。更气的是他如今的所作所为。顾玉回停在原地，秋泉看着他消瘦的背影以及还在滴血的右手，他就难受。自己二十年的兄弟，当初多么意气风发。前几年的时候，两家还相互走动，甚至还说以后两家娃娃生下来还能有个青梅竹马的玩伴。他和顾玉回。桑原和方宁都是高中才认识，以后他们的孩子可以从小就一起玩耍。方宁以前还和桑原说过，遗憾没有个青梅竹马。不过好在两家孩子可以补上。但现在呢，他们四人不可能回到过去，就连他和方宁的感情之中也有了一道裂痕，他们全部都回不到过去。顾玉回，你不要再打着桑原的名号去伤害自己。你这样做是想要干什么？享受一遍桑原的苦，然后好得到桑原的原谅吗？他已经死了，他已经死了，谁也不能替他原谅你。说出这些话后，秋泉看到顾玉回的身躯明显一颤，转身似欲开口，但又咽下了所有。说出这些话后，秋泉其实就后悔了。他说重了，明明想说的不是这些，但情绪上头说出的却是伤人的话。秋泉抹了一把脸，离开了会议室。在擦肩而过时，他语气已经放缓，对顾玉回说了一句：“他已经死了，你过好你的生活吧。”这是秋泉没有和方宁讲，因为他知道，如果讲了这话，方宁会受不小的刺激，大概会说他这样做有什么用，能有什么用。桑原会回来吗？当初给桑原造成的伤害能弥补吗？都不能。其实那时候，顾玉回想说的是，他没有想给任何人看，所以才会一年四季，不管多热，都穿着长袖，包裹着伤口，不让任何人知晓。他就像一具快要腐烂的尸体，还有灵魂，却也不算活着，行尸走肉的过着每一天，在不断的回忆里痛苦挣扎，睥睨在思念里。秋泉收回目光，拿出手机打了个电话，走向了与顾玉回相反的方向。年少时勾肩搭背，一起笑着玩闹的朋友。如今却是背道而驰。顾玉回跟在桑原身后，来到了医院门口。桑原去给他妈拿药，顾玉回就站在门口，望着门的方向，等着他出来。桑原出来后，没有注意到顾玉回。顾玉回欣喜想要靠近，却发现他没有马上回去，而是去了之前二叔的店里，将药交给他，拜托他帮忙带回去。小袁打算出门，几天回来啊？回头我和你妈说一声。二叔接过药，让他不用担心，小事，然后又亲切热情的关心一下小孩。这次要去的地方有点远。可能要迟一点回来，让我妈不要担心。桑原和二叔又交谈了几句，看得出他急。二叔挥手让他尽早出发。桑原笑着和他道别
，之后上了出租车，直奔机场。顾玉回瞬间慌了，拦了一辆车跟上。等他到达目的地，发现是机场时，顾玉回整张脸没了血色，他背上也出了一身的冷汗。桑原要走，桑友又要离开他，不行，这绝对不行！顾玉回紧跟在桑原身后，买了和他一样的机票。只是看到目的地时，顾玉回一愣，心中不安更甚。桑原到了 H 市聚花店，买了一束花，然后坐上车去了目的地。也不知道是不是顾玉回运气好，一直没有被发现。其实也不是，是顾玉回不想被发现。他原先是害怕桑原离开，怕他再次消失不见。可是现在是害怕，害怕他想要去的地方。看着越发熟悉的路，顾玉回的一颗心也跟着下沉。等看到熟悉的墓园时，顾玉回的一颗心沉到了谷底，泛酸泛疼。等顾玉回走上这一步步阶梯时，望着遥不可及的背影。顾玉回的手又在隐隐发疼。曾经他和桑原一起并肩走过这条路，曾经桑原决定要和他一起走往后那条漫长的路，但现在桑原一人独自往上走，他在一步步远离着顾玉回，他在用他的方式回拒着顾玉回。他走到了顾玉回一生都无法跨越的人面前。照片上的少年依旧青年开朗，他的年岁留在了最好的时光，留下了最好的模样。顾玉回站在他看不到的角落，看到他放下了花，看着墓碑上少年的照片，浅笑着怀念着，说了一句：“陪臣。”好久不见，是他，真的是他。顾玉回一双眼已经血红，他死死的将指甲嵌入肉里，攥出了血，咬破了舌头，咬紧了牙关，这才堪堪克制住自己想要冲上前将人抱在怀里的冲动。虽说之前就已经猜到，但此刻听到他说出这句话，顾玉回才敢确信，他真的就是桑原，是他求神问佛，想要用命换回来的人。顾玉回克制住了发颤的身躯，可汹涌的爱意却无法消弭，化作滚烫的泪水，簌簌落下。顾玉回从暗处走出，走到了桑原的面前，每一步都走得煎熬，他连呼吸都快停滞。他像一只猛兽一样，一点一点的靠近着他的珍宝，强势却不容逃离。只是眼前的人出奇的平静，似乎早就知道他在这，早就知道他会出来。为什么？为什么一开始要装作不认识？为什么明知道我一直跟着你，还是要来这？为什么要在这用这种方式告诉我你是桑原？顾玉回声音嘶哑低沉，他赤红着眼，眼泪似怒似悲伤的滚落。眼前的人没有说话，只是安静的。看着他的失态，顾玉回没法忍受他这样的冷淡，他又靠近一步，滚烫的鼻息近在咫尺，他含着太多悲痛问道：“你就这么恨我？”顾玉回看他依旧没有反应，依旧不说话，他愤然的抓起桑原的手，一片冰凉。可这触感只让顾玉回濒临崩溃的情绪更加动荡。如果不是无意间发现，你永远不会和我见面。被发现后，你拒绝和我相认，直到后来，你发现我已经认出了你，你了解我，知道我的性格，早已经知晓你的身份。所以你索性用这种方式挑破，就是为了告诉我，哪怕你是桑原，我们也回不去了，对吗？顾玉回的脑子从来没有一刻这么清醒过，他怒红了一双眼，心疼的快要死去，这比直接让他死亡还要煎熬。他原本以为桑原依旧会逃避，但是此时被他紧握着手的桑原抬起了头，望着他毫无退缩，对你说的全部正确。他们俩太懂彼此，哪怕顾玉回猜到了他所想，但听到他如今决绝的承认，还是让他痛心到说不出话。体内比被千万根针扎了还要难受，心脏、脾胃、胸腔、咽喉，每一处，每一处都疼得快出了血。顾玉回劈开了嗓，嘴里弥漫的血腥味一直无法消散。你恨我，厌恶我，哪怕杀了全部是我咎由自取。但你真的连桑兰，还有你的家人、朋友都不在乎，要一并射下了吗？顾玉回垂着眼，睫毛上挂着泪，他害怕不安，他总觉得桑原像是丢了线的风筝，没有归属，无法再紧握。谈到家人、朋友。原先还算平静的桑原也逐渐红了眼眶，看向顾玉回时，眼里也不再毫无情绪。顾玉回，桑原已经死了，他们已经承受过一次失去桑原的痛苦。你要我以什么方式、什么身份再出现在他们的面前？他们已经有了新的生活，我又该如何去打搅？以现在这副已经陌生的身躯吗？还是我那遍体鳞伤、破败不堪的灵魂？我甚至不知道自己什么时候会再去死去、死而复生这样的事，我不清楚。但我不想再让我的家人和朋友再一次承受痛苦。一年、两年，这都是偷来的生命。他不知道为什么这样的事会轮到他，但已经活下来了，他就要以现在的身份活下去，承担起这个身份该承担起的责任。死亡两个字戳在顾玉回的伤口上，这是一道五年来反复被顾玉回撕碎的疤，鲜血淋漓，痛不欲生。顾玉回听着桑原说出这些话，远比杀了他还要让他要扎心。桑原不愿再看顾玉回眼里的挣扎痛苦，他转过头，用掌心擦了擦眼角的眼泪。顾玉回，回不去了，就算我没有死。我们也回不去了。他感觉到顾玉回明显一怔，在他开口之前，桑原先一步说道：“顾玉回，我可以放下深刻的年少爱恋，可以放下陪臣，开始新的生活，又怎么会放不下一段彼此消磨、相互折磨的感情？”桑原是固执，是有自己的坚持。
，会因为年少的喜欢，所以坚持一段注定没有结果的感情，也会坚持一段所有人都不去信任的感情。对于桑原来说，这两段感情都有值得他执着固执的原因。他看到了顾玉回颤动的瞳孔，看到了他发红的眼眶。桑原吞下一阵苦涩后，又再次开口说：“可是顾玉回，你所认识的桑原，从来不是一个停滞在过去的人。桑原会慢慢放下年少的喜欢，放下那份执着。”也可以放下对顾玉回的喜欢，放下对顾玉回的怨恨，因为不重要了。桑原一直是一个不会停下脚步，永远会向前走的一个人。桑原执着，却也有向前走的释然。顾玉回听着他的这些话，难受到心悸，可更多是不安。他了解桑原，其实，在他松开戒指的那一刻，他就已经猜到了桑原的想法。你当时在松开戒指前，想和我说的是什么？顾玉回没有看着他，他无法直视他，他的视线落在那枚戴在他小指的结婚戒指上。他的问题许久没有得到答案，直到他说：“那不重要了，一切都已经不再重要，因为桑原已经死了，而顾玉回和桑原已经再没可能，所以曾经说的话也并不重要。是恨，是爱，还是其他，都已经不重要。在戒指掉落的那一刻起，他们之间的关系就已经不再可能修复，已经断了个干净。”顾玉回听懂了他的话，懂了他今天坦诚身份背后的含义，不要再做打扰。如果真的愧疚，那就不要再做打扰。可顾玉回做不到。根本做不到，没人知道他这五年是怎么过来，没有人知道他究竟有多思念桑原，就连桑原本人都不知道一丝一毫。桑原，我有很多话想和你说，曾经没和你说的那些事，我都想告诉你。我和纪念没有任何关系，那个孩子也不是我的，我曾经暗恋的人。顾玉回抓着桑原的手，眼泪一颗颗垂落在他的手背，想说的话还没说完，桑原已经抽出自己的手，悲悯的看着他说了一句：“顾玉回，桑原已经死了，一切都回不去了。”第七十六章。出警篇，我们早该放过彼此了。桑原死亡这件事是顾玉回迈不过去的一道坎。无数个夜晚，他想到这件事，心就如同在油锅里煎熬。他懊悔、自责、痛恨着自己，怨恨着命运。可过去五年的痛苦都远比不上此刻。从桑原口中听他亲口说出的这句话，无疑是压倒顾玉回的最后一根稻草。桑原已经死了，已经因为顾玉回、因为纪念、因为服役之被逼死了。他们是这个世上最懂彼此的人。所以，桑原才会选择在这，在顾玉回心中最不愿来的地方，在他最不愿面对的人面前，亲口说出他一直在逃避的事实。说清楚了一切，桑原将花放下，他离开了陪臣的墓，也远离了停留在原地的顾玉回。前方是怎样的风景，他不知道，他还能存活多久？他不知道，他还会遇到什么样的人？他也不知道，未来本就充满未知。如果因此停下脚步，那只会被痛苦束缚。而顾玉回又将退回到了一开始的位置，永远只能看着他的背影，无法触碰。无法靠近。如果他不曾拥抱温暖，他不会滋生妄念。但现在他早就做不到放手。顾玉回追上前去，可能真的如同纪念说的那样，他就是一个自私的人，没有谁离开，谁活不下去。除非对他来说，那个人是他活着的意义。他不愿放手，不愿让桑原离开。当他追到外头，已经没看到桑原的身影。顾玉回环顾着四周，匆忙地寻找着桑原的身影，但都无所察觉。他的心脏开始一阵阵地发酸。他害怕桑原再次从他的世界消失。他能去哪？他还能去哪？顾玉回脑海里闪过一个人的身影，急忙打车赶去。当陪妈妈开门看到顾玉回的身影时，他还有一瞬间的错愕，因为已经好多年没有看到桑原和顾玉回了。一时间，他还没认出眼前的人是谁，因为顾玉回比起五年前看起来憔悴沧桑了不少，少了原先的朝气，整个人暮气沉沉。陪妈妈看着这样的顾玉回，眉头轻皱：“小顾呀，你这是怎么了？”顾玉回眼神不断的往里看去，并没有在视野内看到桑原的身影，他在哪都寻不到桑原。酸楚一瞬间漫上鼻腔，顾玉回的口腔内阵阵发苦。听到陪妈妈的话，他哽咽地说：“我找不到桑原，哪都找不到他。”陪妈妈不知道桑原的事，他们的社交圈子很小，桑原发生意外也没有人和他们说，所以此时他听到顾玉回的话，还关心又着急地说：“吵架了，那打电话给他吧。小袁脾气好，说不准过会儿就原谅你了。”顾玉回眼底划过痛苦，不会原谅了，他不会原谅自己的。顾玉回一遍遍在心底说着这话，他了解桑原。所以才会分外痛苦。要不要阿姨帮你打电话？你们好好说，相处有点摩擦很正常，日子还是要好好过的。陪妈妈说罢，拿出手机给桑原打去电话。拨出号码后，他将电话交给顾玉回，用眼神示意他好好哄哄。顾玉回拿着电话后退了一步，他听着电话里的忙音，看着眼前陪妈妈期待的眼神，他在忙音下张开了嘴：“桑原，我错了，我真的知道错了，我还能不能得到你的原谅？”那头自然不会有任何的回应。桑原的电话号码已经不是他在使用，他的任何联系方式，顾玉回都保存得很好，只是再也得不到任何回复，只有满屏的思念以及他诉说不尽的懊悔。挂断电话后，
。裴妈妈紧张的看着他，问道：“你找到小圆了吗？”顾玉回挤出一个笑，对眼前关心着他的老人说：“找到了。”裴妈妈一听这话，拍了拍胸脯，神色轻松许多：“那就好，那就好，你赶紧去找他吧，不要让他等久了。”顾玉回欲言又止，最后还是重重的点头：“嗯，我会尽快找到他，不会让他久等。”在他走出没多久后，裴妈妈还是私心的叫住了他，神色有些纠结。好半天，他才忐忑地问了一句：“你和小圆的孩子是男孩还是女孩啊？”他本以为还能有机会看上孩子一眼，但没曾想，五年前他们失去了联系。一开始以为是他们出了什么事，也向人打听过，但他们都说没事，让他不要担心。一直到今天，他再次看到顾玉回，还是没忍住冒昧地问了这个问题。顾玉回转过头，许是想到了自己的孩子，脸上也多了一分柔软。他说：“是女孩。”随后又补充了一句：“叫桑兰，石斛兰的兰，我们希望她自信。”勇敢、乐观，原来是这样。裴妈妈听到这个名字，眼底带着一些泪。她笑着说：“是一个很好听的名字。”顾玉回想到桑兰小小的身躯，她心中既柔软又愧疚。她是一个很乖很乖的孩子。从裴妈妈那出来之后，顾玉回看到了捧着花打算来找裴妈妈的桑园。顾玉回看着眼前的他，轻声地说了一句：“找到了。”他没有上前打搅桑园和裴妈妈的重聚。他站在小区楼底，等着桑园下来，一直站到了黑夜，再次站到天明。直到第二天，桑园才下来。顾玉回像是没事人一样，看到桑园，立刻重新露出笑来。他在看到桑园皱眉的那个瞬间，脸上的笑意将那再次看到桑园的欢喜被不安覆盖。他轻声喊着他的名字：“桑园。”桑园深吸一口气，没有在他面前停留，迈着步子离开，却被顾玉回一把拉住。他已经到了崩溃的临界线。他如果再眼睁睁地看着桑园从他面前离开，他一定会疯了。桑园，我们能不能重新开始？顾玉回挣扎地说出这句话。可就连他自己都没有脸说完剩下的话，可他的话却也刺激到了桑园。桑园将他的手甩开，他的眼睛也红了一圈。顾玉回，我说过，桑园和你早就已经结束了，没有重新开始的可能。你的纠缠，你的出现，你的存在对我来说都是一种困扰，你明白吗？他的每一句话都像是刀刺透他的心脏。可顾玉回仍不愿挪开视线，他做不到放手，早就做不到放手。他们曾经相爱啊，他们曾经相爱过，可他甚至不知道他们是相爱的关系。这让他如何做到放手？如果我死都不放手呢？顾玉回拧着心，说着明知混账的话。桑园看着眼前人的面容，可能是怒到了极致，甚至轻笑出声：“顾玉回，你没有变过，你从来没有变过。你现在对桑园的执念和当初对纪念的执着又有什么区别？对你来说，你只是认准你所认准的。但你真的学会什么叫做爱人吗？”顾玉回瞳孔微缩，有一丝的动摇。桑园摇头说：“不，你从来不懂怎么爱人。不是的。”不是的，我爱你，桑园，我爱你。我再一步，不学着怎么去爱人，我有学着去爱人。我爱你，我真的很爱很爱你。顾玉回听到这话，急切的想要解释，想要告诉桑园不是那样的。我爱你，从二十六岁开始就爱你。我从来没有告诉过你我对你一见钟情。我再见你的第一面就喜欢你。我一直看着你的背影，我想向你靠近。我以前不懂爱，但我一直有学着去爱一个人。但从来没有人教过我该如何爱一个人。后来和你在一起，我才知道原来爱是会让人快乐，会让人幸福。我想要让你快乐。我想要让你幸福，但我不知道该怎么做。桑园，我不知道该怎么表达爱，但我并不是不爱，我不敢给出任何承诺，我怕实现不了会让你伤心。但我在心底对你许下了无数承诺，我是真的很爱你。顾玉回说出这话后，胸腔有种窒息的疼。他想要将一切的事都告诉桑园，希望能减少他对自己的厌恶。不是只有他说出这些话痛苦，桑园也会难受。桑园看着他，沉声说：“顾玉回，我曾无数次等着你，坦率的与我交心，但你没有。”我陪你一起寻找和纪念的记忆，陪着你走了一遍你的青春，用旁观者的身份看过你对纪念深深的热爱，甚至在面临死亡的那一刻，你的选择依旧是纪念。我也曾期待过你能回头看看我，我在你躲在被子里哭泣时期待过，在看到满墙纪念照片的暗示前期待过，我在生病高烧拥抱你时期待过，甚至在车祸后在病房里你进来的那一刻，也曾做过最后一次期待。但是顾玉回，你的选择永远都是纪念，你让我。又如何相信你如今说的话？曾经他做的那些事，因为桑园的话语重新浮现在顾玉回脑海里。他说的这些，别说是桑园，就连顾玉回都做不到原谅自己，无法和那段过去和解。满墙的照片，不是他，我的那件暗示，我心中藏的那个人，都是你。顾玉回额头上不断的冒出冷汗，他疼得心尖发颤，他想要上前抓住桑园的手，获取一丝暖意，却被桑园躲开。桑园也红着眼眶和鼻子，他看着顾玉回说：“想要离婚的是你，想要剥夺孩子出生的是你。”想要让我的孩子期待雪去救纪念孩子的也是你，你又有什么资格在这求取重新开始的机会？
，顾玉回，一切不是早就已经如你所愿了吗？顾玉回感觉浑身的每一处伤疤都在隐隐作疼，但这些疼痛都远不比不上心口的疼痛。不是的，他从来想要的都不是这样。没有，没有如愿，桑原，我想要的是你，一直都是你，从二十六岁开始就只有你。顾玉回恨不得将自己的心掏出来，剖开，好让桑原看清里面的人是谁。可是他剖不开自己的心，桑原也看不清他心中的人，也已经不再想去看清。桑原只是摇头，对顾玉回说：“就这样吧，顾玉回，我们就这样吧。”可顾玉回做不到就这样，做不到像个陌生人一样。他还想和过去一样，像过去一样拥有一个幸福的家，和过去一样能和他拥抱。顾玉回从身后攥住桑原的手：“桑原，求你，求你别不要我。”顾玉回不敢放手，他在害怕，在惶恐，他已经无法承受一次失去。可是他的一次次祈求，却彻底的戳到了桑原不愿回想的过去。他的忍耐已经到了极限。桑原恼火的打了顾玉回一巴掌。顾玉回，我难道想看到年迈的父母痛苦？难道想看到他们因为思念我憔悴？难道我想将年幼的孩子托付给还未成家的弟弟吗？难道我想看到我的好友因为我而一次次自责苦恼吗？桑原死了，现在活下来的这个人甚至不知道能存活多久。他不敢出现在父母亲人身边，因为他怕自己随时会再次死亡。他切断了与过去的一切的联系。可你为什么要出现？为什么一定要将他的生活搅乱？你口口声声说原谅，说重新开始，顾玉回和你重新开始，那曾经桑原的死算什么？他家人的伤害又算什么？过去的误会也好，是真的爱过也罢，可这些都不能抹去你也曾伤害过桑原的事实啊！不是用爱的名义就能掩盖一切。顾玉回，我们早该放过彼此了。脸上火辣辣的藤原比不上心脏滴血的痛。顾玉回看着眼前的人戒备的眼神，他觉得好像不管用什么方法，好像都在换不回他。顾玉回将他的手放在自己的脖子上。让他感受着自己颈动脉上的跳动，这是曾经他安抚他的做法。可这一次，故意回说的是：“桑原，你亲手杀了我吧！与其同你形同陌路，被你厌恶憎恨，我宁愿死在你的手下，换得你我之间的一丝释然。”桑原看着故意回眼底的阴翳执拗，他猛地收回手，忌惮地看了他一眼：“你疯了吗？”可听到这话的故意回丝毫没有动摇，他反而靠近桑原，感受着他的存在，叹息着轻声说了一句：“早就疯了。”第七十七章。出行篇，既然想见，就见一面吧。桑原远离了顾玉回一步，心中的气压根无法消散。他自觉无法和顾玉回说清楚，于是转头离开。可有些人避不开，躲不掉。顾玉回全然不顾脸面或者其他别人的指指点点，对他来说压根不重要。他要是只有桑原，顾玉回已经住在了乡下，住在了桑原家旁，所有的工作也带到这处理。但更多时候，他发现根本没法集中注意力。他索性将公司交给其他人打理，一天24小时。顾玉回能花二十个小时守在桑原的身边，他不上前打搅，也不贸然出现，他在一个恰当的位置，不被发现的守护着他。桑原专注着自己的事，顾玉回专注于桑原，他们在相互比拼着耐性。顾玉回这几年睡眠一直不好，眼中明显的黑青近来越发明显，可能越是离得近了，越是不安。顾玉回甚至半夜会从噩梦中惊醒，然后起身赶到桑家门口，在门口守着，成宿的抽烟，紧皱的眉头，消瘦的身躯。很难将现在的顾玉回与曾经的顾玉回联系在一起，一直到天亮，门打开，看到熟悉的身影的那一刻，顾玉回的一颗心才落回实处。桑原还在这，桑原真的还在，他找到桑原了。一次一次的重复，短短一个月，顾玉回又瘦了十几斤。以往他并不在乎这些细节，但现在看到镜子里的自己，顾玉回神情不悦，他怎么变成了这副鬼样子？桑原不会喜欢他这样，哪怕只有一点挽回的可能，顾玉回也不会放弃。他忍着恶心反胃的欲望，大口的咽下食物。尾部阵阵翻腾，但他还是强行吞咽。已经很长时间不注重自己外表的顾玉回开始在意起了自己的长相。每天天还没亮，顾玉回就穿戴整齐站在桑原家门口。他什么也没做，只是站在那，想到桑原就在里面，他的脸上就带上了淡淡的笑。在顾玉回守着桑原的这段时间，他的行为自然也引起了其他人的注意。毕竟一个公司总裁扔下公司不管，去追一个乡下姑娘，可真有意思。顾玉回家的那点事，这些年来一直被当作闲谈。也有不少豪门太太当做连续剧看，甚至还有人拿他当反面教材教育自家子孙。不过，随着顾玉回公司不断扩张，市值翻了几番之后，旁人对他的态度又变了，又因为帅气的样貌和气质，又吸引了一波人关注。因为五一假期，周一一回了一趟家乡，但在回来的动车上，他就听到了身边的小姑娘聊着豪门八卦。哇塞，顾总真的好帅啊，又高又帅还专一。他对原配夫人爱的好深啊，都五年了还没有放下。哎，命运弄人。听说当初他们一起出了车祸，之后顾总一直没有走出来，阴郁消沉了很久。他夫人的死对他的打击一定很大。听着这些话，
。周一一眼睛微眯，脑海里闪过的是桑原死去时的模样，眼底对顾玉回带上了一份恨意。在他看来，顾玉回之后做的那些所谓深情，不过是欺骗大众的手法，是提升自我形象的手段。他所谓的深情多么可笑，践踏在他妻子的尸骨之上，来塑造自己的深情假象。如果他不知道内情，或许也会被欺骗，也会蒙在鼓中。五年的时间。周一一已经不再是当初那个傻到天真的小孩，再回过头看当初桑原对他的照顾，越发鼻酸。桑原用他的温柔照顾着自己的自尊。桑原笑着将他推到他曾看不到的世界，或许只是一股助力，但只有周一一清楚，当年彷徨不安的自己有多需要这样一个人。想起桑原的事，周一一垂眸难过，藏起了眼底的悲伤以及怀念。身边的两个小姑娘还在说着顾玉回有关的事，不过最近听说，好像顾总决定放下夫人，想要开始新的恋情了。啊，好吧。也是，都五年了，已经很不错了。喂，希望顾总这次遇到的人能陪着他走到最后吧。另一个小女生神秘又八卦地说：“和你说个不知道的，这是我有钱嫂子的闺蜜的朋友透露的。听说啊，顾总现在在追的人和原配夫人长相上有九成相似。这难道就是传说中的替身文学？”小姑娘捂嘴震惊坏了。别说听到这话的小姑娘，就连周依依都一愣。但紧接着是不断上涌的火气，愤怒冲撞着周依依的理智。不知道呢。不过一般不都是替身终成真爱？反正现在听说顾总对那个女生很上心，不仅全天陪着护着，还隐藏保护的很好，不轻易让人瞧见。甚至顾总这个工作狂，连工作都放下了。你说这，啧啧啧。周依依气到面色发红，她想到了桑原车祸时放松下来的笑，想到了桑原向她挥手时的爽朗，想到了桑原一次次藏在眼底无奈和疲倦。她当初在顾玉回的公司，先不说听了多少流言蜚语，但是她很清楚，当时的顾玉回根本没有把精力放在陪桑原身上。更不在乎桑原，做的全是伤害桑原的事。可现在桑原死了，顾玉回是出于对桑原的愧疚，还是后一步袭来的爱意，所以找了一个相似的人，将所有的好与亏欠都弥补在那个人身上。凭什么？顾玉回凭什么这么做？周依依怒火中烧，在他看来，寻找替身并不能展现他多看重桑原，这种行为在他看来，反倒是对桑原的一种亵渎，更是对那个被当做替身女生的侮辱。在临走前，周依依起身，对着那两个小姑娘说了一句：“顾玉回。”是个彻头彻尾的垃圾，这大概是周依依出生以来做过最主观、最武断的批判，是他说过最贬低人的话。他的素养本不许他说出这样的话，但是他的良心让他根本无法压抑自己的厌恶。听到这话的两个小女孩呆愣在原地，不解地看着周依依离去。回到家，看过奶奶，又去桑园和父母墓上看过之后，周依依又去学校见了曾经的班主任，当年对他的好，他全部都记得。班主任和周依依谈起了奖学金的事，顾总这些年又加大了奖学金的力度。后来也有几个家庭条件不好的孩子，靠着这份奖学金完成了学业。提到奖学金，不可避免的他们都想起了桑原和顾玉回。班主任想到顾玉回这些年的状态，叹气到了一句可怜，感慨了一番他和顾夫人感情深。周依依沉默不语，没有附和。班主任也没注意到，依旧在说着过去的事。只是快结束时，周依依向老师打听到了顾玉回现在在的那个小村子。说完，老师神色有点不自在。嗯，听说顾总好像找到一个和顾夫人长得很像的人。如果你瞧见了，也不要太惊讶。就连老师都这么说，周依依皱眉，神色凝重。在村子里的桑原和顾玉回尚且不知道周依依还在往这赶来，自从那天之后，两人一句话都没有再说过。但顾玉回每天都会想办法看桑原一眼。桑原对于顾玉回来说，就是最后的精神支柱。他要看到桑原才能心安，才能活下来。他知道桑原不愿意和过去的生活有太多重叠，所以他尽可能的阻挡了别人对他的探究。他当然知道，只要他退出，就能如桑原所愿，但他做不到。不可能做到，他觉得就现在这样也好，只要他能看到桑原，只要知道桑原的存在，只要能一遍遍地确认桑原就在这，他也能满足。可是他没有料到周依依会出现，顾玉回捧着花正打算去放在桑原家的门口，但看到了远处走来的周依依，他的笑渐渐僵硬在原地。可能是当初在桑原墓前，周依依吼着说出的真相过于震撼，所以顾玉回连带着记住了他的模样。如今五年过去，再次看到和桑原有所关联的人，顾玉回第一次生出退却的心理。他不想让曾经的任何人看到桑原。五年过去，周依依在一瞬间也没认出眼前的人就是顾玉回，还是直到看见他骤变的脸色，才认出顾玉回的身份，心下一惊。顾玉回过得不好，他过得不好，他心底又庆幸，可更多还是恨意。顾总，周依依说这话的时候，脸上没有什么表情。顾玉回却恍然想到了当初自己和桑原去学校时，眼前的这个小孩好像还一脸崇拜地看着他们，还能想起桑原当初对他亲近的安抚。只是回到如今，桑原已经不在，周依依也不再爱哭怯懦。时间真的过得好快。周依依，顾玉回礼貌地说了一句，但两人也不算熟，没打算再进行沟通。
。周依依这次来不是为了故意回，而是想要看一看那个和桑原长得很像很像的替身，至少要告诉他真相，告知之后的选择，周依依不会过问。他只是不想故意回，借着桑原的名义去伤害另一个人，更不想一直被埋在谷里的人被欺骗多年，知道真相后会无端恨上桑原。故意回匆忙的回了自己的屋子，心底有些不安。他不懂周依依来的目的，但他并不想打破现有的平静。周依依打听到了桑家的住址，敲门走进去。看到了桑老太正在整理着屋子，桑老太对顾一回没什么好脸色，但看到周依依这样的小姑娘，还算好脾气。成天来人，老婆子这都快成菜市场了。桑老太虽然说话不好听，但也没拦着不让周依依进来。周依依四周环绕一圈，没有找到那个和桑原很相似的人，想着可能是出去了，正打算询问，就看到顾一回带着汉赶来，恼怒的呵斥着周依依：“你到底想做什么？不要多管闲事。如果告知真相也是多管闲事的话，那你未免也太心虚了些。”周依依看着眼前的男人，无法掩藏眼底的厌恶，道貌岸然的伪君子，但没有在屋内看到人。周依依也没有继续在这和顾玉回怄气的想法。走出屋子时，周依依瞥到了顾玉回的右手，莫名察觉到了一丝不对劲，还没来得及深思，他已经藏起了右手。在周依依走后，顾玉回才走到一间屋内，看到了坐在屋内轻叹了一声的桑原。他们俩人对视一眼，顾玉回喉结滚动，几番挣扎后才开口说：“既然想见，就见一面吧。”桑原拿着被子的手一顿。很快收回了看向屋外的视线，不必了，不必再让家人朋友惶恐不安，承受着不知道他什么时候会再次离去的痛苦。桑原，或许从今往后，你都能以现在的身份活下来。你看，五年过去了，你依旧好好的，你不用一直不让他们知道你的存在。就算可能会存在不安，但他们肯定高兴能再次看到你。顾一回捏紧手心，其实如果可以，他只想桑原属于他一个人。但是面对桑原眼底的不舍，顾一回舍不得了，他想要的，他都想给他。可是听了他的话，桑原依旧没有任何动摇，只是抬头看着他问道：“顾玉回，那你呢？在知道我的存在之后，是否担心过我会再次死亡？如果我再次死亡，你能承受得住吗？”顾玉回想要张口，可几次话都堵塞在胸口。桑原可能会再次死亡，只是刚想到这种可能，顾玉回都觉得像是有一把锋利的刀在狠狠地从他心上剜下一块块肉。你看，你尚且不能承受，我又如何要将这种不安让我家人朋友再体会一遍？桑原平静的语调。却戳着顾一回最疼的那一部分。屋内的人没有想到，周依依在出门之后，并没有立刻离开，而是很快又重新转过头，听到了屋内的声音。他心中怒气翻涌，想要撕碎顾一回的假面。他猛地推开门，顾一回和桑原都没料到周依依会去而复返，双双震惊地看向眼前的女孩。而周依依周身的怒气，在进门后看清屋内的景象的那一刻，瞬间全数消散。他看着桑原的方向，心脏快速的跳动，跳动之下带着一丝苦楚思念。带着一点意想不到的不知所措，顾一回先一步反应过来，他皱着眉走到周依依面前，有些慌乱的想要抵挡周依依的视线。人已经看到了，你可以走了。周依依听了这话，才从惊愕中回过神，再次抬头时，一双眼睛已经通红，眼底的恨意已经被探究取代。他迫切想要确定眼前人的身份。他是周依依，哽咽到说不出话。熟悉桑原的人，在看到他后，自然能认出来，不是因为那九成相似的长相，而是因为他给人的感觉。顾一回原先的不安。反倒在周依依的反应中消散，他也悄悄松下一口气。顾一回没有回答，而是转头看向桑原。周依依也随着他的视线看向桑原。周依依眼眶通红，甚至有些恍惚。看到他这模样，桑原知道再躲不开，他也舍不得避开周依依直白的视线。没想到当年的小孩已经长这么大了。桑原有些怀念，又带着一点悲伤的轻声说了一句：“周依依，好久不见。”第七十八章，出景片，别怕，我带你出去。听到桑原说的话。顾一回憋闷在体内的那一股气陡然散去，他迈开步子想要靠近桑原。他已经很久没有听到桑原和过去一样和他说话了。周依依也许久没有听到桑原的声音，想必他们此刻能感同身受。顾一回转头看到周依依眼眶内蓄满泪水，他握紧了拳头，身躯都在发抖，他压抑着上涌的激动。顾一回看到他这模样，好像一瞬间这个浑身是刺的人又回到了五年前，成了那个爱哭的姑娘，好像什么都没有变。他看着桑原，又望向没有任何话语的周依依。看他不敢置信，怕他没有听清，顾玉回又笑着重复了一遍桑原说的话。周依依闻声，才勉强将视线分给顾玉回。只是这一次，他再没开口说出嘲讽的话，眼泪簌簌落下。周依依哭得泣不成声。桑原看到他哭，皱眉心疼地走到他身边，其中还带着一点紧张。这么多年，他没想过和亲人朋友见面吗？不，他当然想过，就连那一句简单的问候，其实他都排练过无数次，但在说出这句话时，还是紧张到不停地摩挲着卑鄙。在沉默许久之后，周依依努力克制住了自己的哭声，抬头对顾玉回说：“我想单独和他聊聊。”顾玉回皱眉为难。
他并不想离开桑园，但是桑园并没有反对，他一直看着的都是周依依。顾玉回低头苦笑，也是，比起他来，桑园想必更愿意和周依依聊。顾玉回走到门外，皱眉不安的拿出一根烟，抽烟的苦涩感并不能去除心底的郁结，但多少能获得一丝喘息的机会，哪怕在外，也能听清里头人的对话声。周依依红肿的双眼看着眼前，她不知道该如何说现在的心情，她带着哭腔问道：“这些年你过得好吗？”桑园垂眸笑笑，没有给出回答。好也好，不好也不好。五年的时间，又怎么是一句话所能概括的？他没有回答周依依的问题，只是看着眼前的周依依，有些欣慰地说：“你长大了。”成长从来不是一件容易的事。周依依抹去眼角再次涌出的眼泪，她努力做出笑的表情。我有在变得更加优秀，有在努力学医。我一直在想，当初，当初如果在车祸后，我能做些什么？能救你的话，是不是一切都会不一样？我也有想过，如果我厉害一些，是不是也会不一样？我也有努力像你一样去照顾别人。偶尔做做义工什么的，也考虑过之后去下乡，对未来也开始有很多设想。在你帮助下，我迈过了年少时看来一辈子也迈不过的坎。再看前方，发现是一片旷野，有了撒野奔跑的权利，有着无数选择。其实还有很多很多话想和你说来着，但也不知道为什么，真的面对你的时候，又什么都想不起来，连自己在说什么也不清楚。越说眼泪越多，周依依胡乱的用衣袖擦去眼泪，哭得涕泪横流，很是狼狈，好像之前在面对顾玉回时的那个人不是他。他在桑园面前卸下了所有的伪装，做回了当初那个小姑娘。桑园走到他的面前，像是当初一样，伸手揉了揉他的头，笑着对他说：“依依呀，你已经做得足够好了。”温柔的像被清风拂过，周依依哭得更加凶，一声声哭泣，皆是五年来道不清的思念。等再次打开门，顾玉回看到双眼红肿，看向他时也不再满是怨恨，只是神情依旧复杂，像是拿不准对他该抱有什么样的态度。几番纠结，周依依又回头看了屋内一眼。最后只是对顾玉回说了一句：“放下他吧，你们早就结束，别再打扰了。”本来因为桑园见到熟人后的反应，让顾玉回难得有点喜悦期待，但所有的期待都因为周依依的这一句话消散，他沉默不语，只是脸色不大好看。“这是他让你转达的吗？”顾玉回声音嘶哑的问道。周依依眉头紧蹙，看着这样的顾玉回，她愤怒恼火又觉得可怜。你觉得是，那就是；你觉得不是，那就不是。说完这句话，周依依向外走去。他离开了这间屋子，独留顾玉回在原地思考。他这话里的意思，他好像明白，又好像没有那么明白。还不等他转身去问桑园，手机就响起，电话里传来了秘书慌张的声音：“顾顾总，小兰，小兰出意外了。”顾玉回一颗心瞬间坠入寒冰。桑兰是他这五年来唯一活下来的理由。如今好不容易等回了桑园，哪怕还没得到他的原谅也没关系，终究还有一份希望。可如果小兰出事，这种可能他想都不敢想。顾玉回的世界呈现出一片忙音，但紧接着又分外嘈杂。顾玉回猛地倒在地上，脑袋撞到地上，发出巨大的声响。屋内的桑园本就心绪不安，听到动静后走出，看到失魂落魄的顾玉回，但因为手机摔落在地，反倒叫他听清了秘书小姐的话。霎时桑园也没了血色，立刻向外跑去。顾玉回从晕眩中回神，顶着还在流血的脑袋就往外走。他换来将车停在不远处的司机，顾不上桑园反对，就将他拉上了车。而桑园此时也没心思再反抗。比起桑兰，其余的一切都不重要。秘书小姐在电话里讲了一个大概，说是桑林一家出去游玩，中途两个小的一起在公园里玩。桑林和贝莹莹坐在长椅上看着他们玩闹，本来温馨的画面却被一突然出现的人打破。那人抱起桑兰就跑，桑林反应很快，立刻上前去追，但对方不止一人，一人带着孩子上车，几人阻拦了桑林。桑林急得将眼前几人甩下后，立刻开车去追。贝莹莹则立马拿出手机报警，身边也有好心人帮忙制服歹人。还有人拍了拐走小孩的人的车牌号，桑林的小女儿被这一出吓得够呛，小孩吓得不停流眼泪，比抱住嘴里还在喊着姐姐。得知这件事后，秘书这边也立刻采取了行动，很快警方那边也锁定了罪犯，但也不敢贸然出动，因为害怕绑匪会做出伤害孩子的事。而说来更讽刺的是，支持绑匪做出这种事的人不是别人，正是顾玉回的亲生父亲顾博远。顾玉回是如何得知的这事？因为他给顾玉回打了电话，当听到顾博远声音时。顾玉回说不出自己到底是气愤更多还是失望更多，这人总是能打破生而为人的下限。顾玉回，我知道这个世上你只在乎你女儿，那好，我就用你女儿来换回我的公司，你得到你想要的，我也能收回我的东西，这对我们来说都好。顾博远厚颜无耻的声音从电话里传来，只是听到都叫人作呕。顾玉回咬牙切齿地喊着他的名字，见顾玉回动怒，顾博远憋闷了这么久，终于舒坦。顾玉回，如果不是你逼我，我又怎么会做到这个地步？为了区区一个女人，你就这么对我？我自认为从来没有亏待过你，悉心培养你当继承人，甚至还将你带入公司，教你怎么管理一个公司。可你呢？
，你又是怎么对我的？顾博远说起这一件件一桩桩的事，恨意就不断地上涌。他曾经选择抛弃妻子，才攀附上福一之，喜欢吗？没有，他为的是什么？当然是利益。他遭受了那么多，才换来现在顾家的强大，才换来自己的荣耀。可顾玉回去把一切都毁了，把他不为人知的过去弄得人尽皆知，将他赶出他一手建造的公司，甚至进来切断了他的经济。他培养了这么多年的孩子，就是用这样的方式报答他。顾玉回宁可把一切都捐出去，也不给他。这叫顾博远怎么能咽下这口气？顾博远，桑兰，如果受一点委屈，我绝对不会放过你。顾玉回神色骇人，声音也极力压抑着怒气。这些话，如果一般人听了，一定会深受刺激。但是顾玉回知道，顾博远不会。如他所料，顾博远在听完这话后，甚至发出大笑，解气。他听到顾玉回久违的鲁莽愚蠢，就解气，仿佛又回到了那个能被他轻易操控的时候，变回那个羽翼还未丰满的顾玉回。你将股份全部转移到我名下，你女儿我自然会安然无恙的给你送回去。如果可以，我也不想伤害她，毕竟也是我的孙女。顾博远看到被绑来的桑兰，眼神冰冷，眼底并无喜爱疼惜。顾博远说完便挂断电话，没有再和顾玉回啰嗦，反倒是一步步走向被绑着贴住嘴巴的桑兰面前。小姑娘眼底蓄满泪水，手被绳子勒红，害怕却又不敢哭。你和你妈长得真像。顾博远心情不悦地说，他对桑兰并不喜欢，和他这项极了桑园的相貌有很大关系。顾玉回是从什么时候开始不听话的呢？好像就是从和桑园认识之后。而后来顾玉回会和他们决裂，也是因为桑园。桑园的死在顾博远看来只是生个孩子，运气不好，命搭了进去。但是桑园的家人却将这些全部怪在了他们身上，弄得好像是他们害死的桑园一样，让他平白不知受了多少冷嘲热讽。桑兰被他用这样的眼神盯着，害怕的打颤，看到他恐惧的样子，很好的取悦了顾博远。顾博远一直都知道顾玉回在意这个孩子，看得比自己的命都还要紧。不过对此，顾博远是看不上的，喜欢什么的，能持续多久？顾玉回之前对纪念要死要活，可等桑园出现，他不照样移情别恋？看顾玉回对桑园情根深重，但后来时间久了，不也感情淡了？听说最近还在追一个和桑园长得很像的人，果然没有谁是放不下的。顾博远蹲在桑兰面前，咧开了嘴，笑着说：“桑兰是吧？想必有很多事你都不知道吧？你是不是觉得桑林是你的爸爸？那个叫什么来着的女人是你妈妈？”桑兰睁大眼睛。显然不知道他在说什么，看着懵懂无知的孩子，顾博远笑得更加开怀，但他的笑很快又戛然而止，阴沉着一张脸，俯视着桑兰。傻孩子，他们才不是你的父母，你的亲生母亲在你出生的第二天就死了，被你害死的，你父亲也不要你了，所以你才会被你亲生母亲的弟弟养大。桑兰，你以为这个世上真的有人爱你吗？你不过是一个从出生开始就一直被抛弃的人，就像现在，你被绑来，依旧没有人在乎你，也不会有人在乎你。眼前的小姑娘听完他的话，当场眼泪滚滚掉落。不知道是被吓到，还是因为听懂了他说的这些话。不管是哪样，顾博远的心情都很好。顾博远将自己对顾玉回的恨意、对桑园的恨意，全部发现在他们最宝贝的孩子身上。小孩被胶带封住嘴巴，手脚被麻绳捆住，勒出了一条条红印，眼泪流到脖颈，小脸涨红，只能可怜的发出一点呜咽声。顾博远拍下他哭泣的照片，将照片发给了顾玉回。顾玉回看到照片的刹那，怒意直冲心脏，激红了一双眼。恨不得直接冲过去杀了他。一旁的桑园看到了照片，一颗心都被揉碎，疼得快要喘不过气。他宁可受伤的是自己，也不想是桑兰。顾玉回，桑园愤怒地叫着他的名字，可顾玉回抬头对上的只有他眼里的恨意，再没有其他。桑园没有在这接过眼说让他更为难的话。可就算他不说，顾玉回也懂。他恍然间想起了当初桑园妈妈说的话：“你难道想要像害死我女儿一样，再害死她的孩子吗？就如同现在一样，她那个深渊一样的家。”想要将他在乎的人全部拖入黑暗，让他们成为满足他们私欲的养料。为什么他的家人总是这样？总是要在他拥有希望的那一刻，将所有的希望掐灭。顾玉回转身离开，压制住发颤的右手，他拨打电话，做着营救的准备，不能有一点差错，不敢让桑兰冒一点危险。桑兰被关在一个废弃的仓库，仓库阴暗潮湿，还有各种鼠蚁。桑兰吓得一直在流眼泪，想要叫爸爸妈妈，可嘴巴被封住。他等了很久，一直没有人来，他一个人在黑暗里，害怕到发抖。突然间，他听到了窸窸窣窣的声音，桑兰连落泪都不敢，僵在原地。他害怕极了，然后在一个隐蔽的角落钻出一个十二三岁的少年。他小心翼翼地走到桑兰面前，他对着桑兰露出了一个僵硬的笑，看得出来他平常并不习惯冲着人笑。桑兰害怕地闭上眼睛往后缩，然后他就听到对方压着声音轻声说：“别怕，我带你回家。”第七十九章，出行篇。曾经，他们本都可以获得幸福，因着顾博远不喜欢桑兰。所以有着故意折磨他的成分在，把一个五岁的小孩独自扔在漆黑的工厂，特意不让人留下
就是为了让他感到害怕。他把对顾玉回和桑原的恨意都报复在他们最在乎的孩子身上，因为四周都有人看着他，怎么也没料到一个小孩子能从狭小的缝隙中钻进来，冒着风险去救一个和他没什么关系的桑兰。桑兰有点害怕，但是他不敢发出声音。那个大哥哥小心翼翼地给他解开了手上的绳索，然后用瘦弱的身躯将他抱起来，每走一步都小心翼翼，生怕让外头的人听到动静。保险起见，他甚至没有撕开桑兰嘴上的胶带，怕他发出动静。桑兰害怕，害怕到整个人都在发抖，但他还是攥紧了小拳头，将脑袋埋在这个哥哥的怀里。可能是他们俩的身量太小，也有可能是凌晨那些人放松了警惕。一个半大的孩子带着一个五岁的孩子，摸黑从狗洞中爬了出去，但还未出去多久，坐在监控前的顾博远醒来，看见已经消失的桑兰，顿时大怒，连骂雇佣来的人都是废物，连一个根本没有能力反抗的小孩都看不住，将监控往前一倒。看到了那个少年的身影，顾博远一瞬间就认出了对方的身份，眼底的恨意翻涌，咬牙切齿的叫出了他的名字：几行。顾博远一把甩开凳子往外走去，同时打电话让那些雇佣来的人立刻去追。一个半大的毛头小子，带着刚学会跑都没多久的小丫头，肯定走不远。正如他所料，这个废弃工厂太远，几行抱着桑兰在黑夜里狂奔，但他体力有限，根本走不远。同时还要小心的避开顾博远雇来的人，他不能被抓回去。他跑到不停的喘气。汗滴落在桑兰手上，桑兰抬头看向他，一颗心也高悬着，害怕的不敢看向四周，只是默默的抓紧了这个哥哥的衣服。可很快，身后的工厂里传来了躁动的声响，几汉低头抱着桑兰，再次加快了脚步。但很快他就被人发现，不过不仅仅是顾博远的人发现了他们，顾玉回的人以及一同前来营救的警察也注意到了这两孩子的身影。顾玉回注意到了他怀里的女儿，没有任何犹豫，与桑原一同向冲着几行的方向跑去。顾博远在后面看清了一切，他恨惨了眼前的这些人。如果不是他们自己，又怎么会到这一无所有的地步？他没有做错任何事，错的都是他们。几行的身后亮起了刺眼的车灯，他回过头，看到了一辆向他奔驰而来的车。顾玉回脸色煞白的盯着眼前的一幕，刚巧与满眼恐惧的桑兰对视，好像看到了当初在车祸里无助的桑原。不，顾玉回猛地扑上前，可还是慢了一步。他被车撞到一旁，而同样被车撞到的，还有抱着护着桑兰的几行。顾玉回在地上翻滚两圈，脑袋再次受伤，疼得炸裂。但他顾不上，他赶忙向桑兰的方向望去，就看到桑原发抖的蹲在地方，无措的拿出手机，流着泪拨打着电话。地上是一滩血，几行身上都是血，被他抱在怀中的桑兰也昏了过去，脸上也都是血，不知道究竟是谁的，也不知道是不是他们的血混杂在了一起。可顾博远觉得依旧不够，他看到了踉跄爬来的顾玉回，他将车再次后退，想要将眼前的这些人彻底毁了。他的车从顾玉回的右手上碾过，顾玉回本就扭曲的手，迟钝的感受到了钻心的疼。他嘶吼一声，猛地用身躯阻挡在桑原以及两个孩子面前。他从身后抱住他们，他整个人像被浸泡在水里，脸色铁青，可他像没有任何察觉一样，只是哑着声音对桑原说：“这次换我护你。”曾经他没能做到的事，他如今愿意用命去弥补。他只求他所爱的人能平安活着。顾玉回在这一瞬间，好像突然能理解了桑原车祸后对周依依说的那句话，眼泪滑落。他甚至不敢抱紧桑原，因为怕会冒犯，不敢冒犯。可能是他们命大。在关键时刻，警方一枪打在车轮上，才换得他们一线生机。一声枪响，失去控制的车偏离了方向，猛地撞到一旁的墙上。让所有人都意想不到的是，车轰然炸裂，发出巨响，火光乍现。顾玉回将怀中的三人死命护住。很快，他们被紧急赶来的护士抬上了担架。顾玉回的视线从来没有离开过桑原。桑原同桑兰一起上了另一辆救护车，一同消失在他的视野里。顾玉回的一颗心也随着他们的离开空了。不过，顾玉回的身体也已经到达了极限。没能再撑多久，就陷入了昏迷。只是在昏迷的前一刻，他的嘴里依旧念着桑原的名字，眼泪从眼角落下。当年桑原看着自己拼死守护着纪念时，该是什么心情？当年自己迷糊之中不忘纪念时，他听到又该多么绝望！他为什么在他离开后才知道他爱自己？为什么命运要让桑原爱上他这种人？如果不爱上他，可能就不会那么痛苦了。顾一回宁愿自己永世不得所求，也不愿桑原因他受这样的折磨。这次的事闹得很大。上了新闻，刚巧在监狱里播放，这一幕幕都播放的极其清楚。纪念在这牢中待了五年，眼底已经一片死寂，人也变得唯唯诺诺，失去了光彩。他小心翼翼的过活，想要争取早日出狱。他还想再见一见自己的孩子，但他又觉得没脸再去见几行，因为有自己这样的妈，所以导致他以后的人生少了很多条路可以走，成了他的耻辱。不过哪怕这样，他还是想舔着脸再见他一面。在这个世界上，纪念比任何人都要爱几行。当初做下那么多错事，他没有后悔吗？后悔的，但是只要想到自己孩子好好的活着，他又觉得自己受的这些苦不算什么。可就在他一天天数着手指，盼着能出去见孩子的那一天，他却看到了什么？他。
他在新闻里看到了自己的儿子，看到了自己的儿子鲜血淋漓的躺在地上，生死不明。纪念瞬间就疯了，他疯了一样往外跑去，立刻被狱警抓住。可他拼了命的挣扎，甚至伤了好几个人。原先的努力瞬间化为了灰烬，他被关入了禁闭室。可纪念这一刻哪里顾得上自己，他哭着拍着禁闭室的门，求他们让自己出去。可这是啊，犯了错的人哪里是想出去就能出去的？纪念手抓出了血，也没换来任何人的同情。他哭着落泪，嘴里喊着儿子的名字。他只是想要再看自己的儿子一眼。他跪下，一直不停的磕头，哭的汗水和泪水一同将头发糊住，额头全是血。此刻的他，只是一个想要知道孩子生死的母亲。可没有任何人告诉他几行是否还活着。有个狱警瞧他可怜，只是告诉他，当时几行重伤。这也是新闻上的报道。至于后来怎样，那个狱警也不知道。纪念跪坐在地上，额头上的血蜿蜒落下，混着眼泪。他后悔到快要发疯，这些年没能陪着几行长大，让他寄人篱下，不知道孩子到底有没有受委屈。而且有他这样一个在监狱里的母亲，想必孩子也不会好过。而现在孩子重伤，他却根本没法陪在孩子身边，连孩子的情况都了解不到。活着，死了。纪念独自纠结折磨了许久，他本就脆弱的神经已经被彻底压垮。纪念想到最后一次和几行的见面，他就心疼到窒息。我错了，我错了，这些报应应该报应在我身上。为什么要这样对我的孩子？错的是我啊，是我呀！做错事的是他，承担错误的也应该是他，而不是他的孩子。他的罪孽应该在他这结束。当晚，纪念用窒息的方式了结自己。在临死前的那一刻，他却感觉到了前所未有的解脱，脑子快速的闪过了所有的过往。回顾过去，纪念突然笑着流泪，轻声说了一句：“几行，妈妈真的知道错了。”他没有资格获取别人的原谅，但是他想最后能得到几行的原谅。哪怕他知道自己的孩子可能并没有怪过他，是否真的有罪孽这一说，谁也不知道。不过当顾玉回得知纪念死亡的消息时，也有着片刻的错愕。巧的是，没过多久，一直昏迷不醒的几行醒了，只是醒来之后，几行莫名一直在流泪，嘴里呢喃的喊着妈妈。他好像在昏迷中见到了妈妈，和过去五年在梦里梦到的妈妈不一样。这次妈妈将他唤醒，然后将他牵着走到亮处，然后他好像隐约间听到了妈妈说的那句话。他说他知道错了。以及他这一生都不会后悔生下他，哪怕注定会丢失性命，他也依旧庆幸几行能成为他的孩子。桑兰站在几行的病床边，他的脑袋上还缠着纱布，手也有一点骨折。不过因为之前被几行护着，他是这次事故里受伤最轻的。他这些天时常来看看，他一直请仙女教母保佑大哥哥能醒来。一个星期过去，哥哥才醒来，他都担心坏了。哥哥，你还痛吗？桑兰担忧的看着哥哥苍白的脸，他觉得肯定还是很痛的。他都很疼，哥哥肯定更疼。原本失魂落魄的几行，在听到他的话后，顿了几秒，然后才木木的转过头，看着他的这张像极了桑原的脸，有些悲伤的说：“你不要叫我哥哥，我不配的。”为什么？桑兰什么也不懂，他的世界很简单，简单到想不明白的问题就问出来。他挣扎一双清澈的眼睛，问着几行。几行苦笑着说：“因为我以前做错了事，害了人，不配的。可是你救了我呀。”桑兰不知道该怎么安慰眼前这个有些难过的哥哥。我觉得你是个好人，他有些笨拙的补充。可他越夸奖，几行攥着被子的手就越发苍白。不是的，他不是个好人。如果不是因为自己，桑兰不会失去母亲，不会好好的一个家散了，妈妈也不会做出哪些错事。这一切的源头都是因为他。几行再次抬头，看到了头发雪白的外公外婆站在病房外，他们看样子好像已经哭过一遍，连一向坚强的舅舅也红了眼睛。他们看到几行醒来，才走进病房。他们没法和眼前这个本就敏感不安的孩子说出他母亲的噩耗，但不知道是不是母子连心，还是他们的表情过于明显，让敏感的几行有所察觉。他心下一沉，莫名想到了那个奇怪的梦。他声音颤抖地问道：“我妈还好吗？”听到他的话，纪念的父母以及弟弟不禁一颤，随后是无法掩藏的悲伤。纪念的母亲甚至哭出声：“他的女儿，他养了那么多年，疼了那么多年的女儿啊！”他们都没有说话。几行红了双眼，不敢去猜测，直到他听到舅舅说：“小航。”你妈在监狱里没了，原本还能坚强的小孩，眼泪瞬间汹涌的落下。他不知道，原来在梦中，妈妈把他送回来，挥手说的再见，就说永别。他不知道是不是真的有鬼神的存在，但他冥冥之中认定，一定是他妈妈将他从黑暗中唤醒。可能对别人来说，他妈妈做错了很多事，但在他眼里，他妈妈永远是世界上对他最好的人，是哪怕付出生命也想换他好好活下去的人。他做的一切是为了偿还，更是为了等妈妈出来之后，能够不再被过去困扰。能好好的活下去，他设想好了以后，可从来没想过人生会有那么多的意外。几行从病床上踉跄的爬下来，他哭着要去见他的妈妈，他嘶吼着，可体内的悲伤依旧无处可去。
，他失去了这个世上最爱他的人。几行悲伤过度，再次陷入昏迷，病房内乱作一团。顾一回低头看不清桑原的表情，不过他觉得桑原并不会因为纪念的离世而感到开心，反倒是多了一些唏嘘与悲伤。第二天得知消息的原罪也选择用纪念同样的方式离开了人世，不知道是受够了牢狱，还是他也察觉自己对纪念的那一点感情。曾经他们本都可以获得幸福，如果。可惜，永远都没有如果。第八十章，初醒篇完，大梦初醒。几行在两天的时间里失去了父母，成为了孤儿。顾一回给了他很大的一笔钱，可被几行拒绝了。顾叔叔，当初我能活下来，花费了你们家很多钱，还害了他没有继续说，他说不出口。而顾一回恐怕也不想听。我现在做的，只是在偿还我曾经欠下的这些钱，我不能收。小小的少年，但也有他认准的执着。顾一回看到他眼底的坚持，于是没有再勉强。可以用其他的方式默默帮助这个孩子。对几行在刚恢复记忆时，顾玉回是厌恶的，但现在顾玉回也知道这个孩子当初也不知道真相，他做的只是信了他母亲的话，然后开心自己终于见到了父亲。从几行的角度看，他的一生好像一直在失去，在不安。他所剩下的，好像只有独属于他自己的那一点点坚持。年纪尚小的几行已经承受了他这个年纪不该承受的太多苦楚，就算是顾玉回看到这样的几行，都有些于心不忍。更不要说是一向心软的桑原，桑原这段时间都避开了人，怕被家里人看到。他只是偶尔趁着没人，趁着所有人都睡着，然后出现在了桑兰的病房里，偷偷的看看女儿。几行的事，顾一回也有说给他听。桑原眉头紧锁，最终只是深深的叹了一口气，什么也没有说。他决定和几行见一面。顾一回听到这话时有些震惊，但还是安排了两人见面。顾一回带着桑原走进几行的病房，他注意到几行眼底一瞬间的迷茫。但迷茫随着顾玉回的话逐渐消散，露出的深深的震惊。几行，他是桑原。几行看着顾玉回身侧的人，从震惊到不可置信，再到眼底蓄满泪水的不知所措。这是桑原时隔多年再次看到几行，他已经从曾经那个瘦弱的孩子，长成了现在小小少年的模样。不过比起曾经现在的几行，更加敏感不安，想必这些年过得也不好。还记得他们最后一次见面的时候，还相约要去游乐园，但很抱歉，他食言了。而几行低下了头，泪珠一颗颗滴落在被子上。晕染开一片深色的印记，他攥紧被子，痛苦悔恨的一遍遍道歉：“对不起，对不起，对不起！如果不是因为他，就不会有这么多的事。如果不是因为他，或许大家都能好好的活着。”他真的很抱歉，被过去那些事折磨着的，又何止是他们这些大人？几行又做错了什么，需要承担下这么多的痛苦？桑原心疼的看着这个孩子，却不知道该说什么，好像言语变得格外苍白。他代替不了他心中重要的人，也没法用简单的几句话让他放下那些心结。为什么要说对不起？错的从来不是几行啊！可是桑原清楚，现在对几行来说，他想要听到的并不是这不是你的错。顾一回上前揉着几行的头发，学着桑原的动作，复述了一遍刚刚桑原轻声说的、没被几行听到的那句话。桑原说：“他原谅你了。”面对顾一回灿烂的笑，几行抬起了头，好像所有的委屈都有了发泄的，压抑了许久许久的感情全部宣泄而出。他哭成了一个泪人，他用手慌乱的擦去眼泪，但眼泪没了枷锁，喷涌而出。几行哭到抽噎，他看着顾玉回，他看着顾玉回身旁的桑原，眼泪模糊了视线，他才模糊的看清他们的身影，只是哭声依旧不停。也只有此时，他像个十三四岁的孩子。桑原从几行的病房中出来，感觉心脏闷堵。顾玉回知道，他不仅仅是因为几行，还因为这些天他偷偷的看到了已经苍老了许多的父母，也看到了心心念念宝贝的女儿，但他不敢出现在他们的面前，他不知道他们是否还能承受再失去一次亲人的痛苦。或许他又是应该庆幸的。当他看着女儿窝在弟弟和弟媳怀中的时候，看到孩子面对他们才敢哭出声的时候，知道他至少被照顾得很好，只是不再需要他。还有曾经害过他的那些人，似乎都没有太好的下场。绑架了桑兰的顾博远没有死，但重度烧伤，就连呼吸都极其痛苦，只能依靠医疗设备。这种活着不如死去。顾一回让福一之来照顾顾博远，让他完成他的执念，让他一辈子陪着这个他爱惨了的人。顾一回让医生不论用什么手段，都要保住顾博远的命。他要顾博远活着，活着受罪，要让他们相互惩罚，相互折磨。他们没有钱，他们被关在这小小的区域里，他们面对的只有越发丑陋的彼此。他们闹出了很多事，顾博远几次想不开都被救下。福一之听说，还在暗地里折磨顾博远，对此顾一回全然不在意。这两个人已经和他没有什么关系。在医院休整的这些天，顾一回觉得自己和桑原的关系似乎缓和了很多。桑原偶尔还会用一种复杂的目光盯着他的右手。顾一回每次注意到他的视线时，都会忍不住想要将手藏起来，他不想让桑原想到过去糟糕的记忆。他们之间的关系没法像陌生人一样开始，但顾玉回又做不到完全的割舍。
，好像陷入了死循环，不管如何寻求，得到的都是无解的答案。但他觉得，哪怕这样也好。可当顾玉回看到桑原和叶医生谈话，谈话间的亲近让他心中不安。当那个医生转过头，顾玉回瞬间丧失了所有的理智，因为他和裴晨太像了，像到顾玉回以为他一下子回到了暗恋的那段时光。他一下子冲上前，将桑原拉回自己的身边。他像是一只被侵略了领土的雄狮，阴沉危险的用黑眸盯着眼前的医生。原先表现出的理智轰然崩塌，他威胁的对着医生说了一句：“滚！”他不知道别的，当他知道眼前的人一定会抢走桑原，他做不到让桑原和他接近。医生皱眉，但没有任何退让的打算。他一直盯着桑原，桑原也反应过来挣扎两下，却被顾玉回抓得更紧。桑原的抗拒彻底激恼顾玉回，他带着哭腔，带着怒意，磨着牙对桑原说：“我不会把你让给他，永远不会。”他只要一想到刚刚桑原对对方笑的画面，就像有无数根针在戳着他的心。桑原对他厌恶，但愿意对另一个像裴晨的人露出怀念的神情，好像是在说他永远比不过对方，永远不可能成为裴晨，甚至连放在一起比较多机会都没有。可是被他握住手的桑原眼底也是一片冰冷。顾玉回，是不是在你看来，用生命护住一个人，另一个人必须感恩戴德？是不是之前的一切都能一笔勾销？是不是觉得因此就能得到原谅？你受伤、痛苦、卑微，都不是我原谅你的理由。顾玉回被桑原说的话刺痛，手中动作不经意紧。桑原眉头微皱，但还是选择继续说道：“以伤害自己来赎罪的方式毫无意义。你的这些痛苦是你自己对自己对惩罚，却不是我必须原谅你的理由。你不需要将这些算在我身上，你更没有资格在此刻干涉我的生活。不管我现在要和谁说话，要和谁交友，都与你无关。哪怕真正的桑原还活着，在我们签下离婚协议书的那一刻起，我们也已经没有任何关系。”更何况说是现在，你比谁都清楚，我们早就结束了。桑原的这些话刺激到了顾玉回，疼啊，疼的他快疯了，赤红着一双眼，仿佛下一刻就能流下血红的泪。可桑原却毫无动摇，他的那颗心收回去，似乎就再也拿不回来了。那个像极了裴晨的医生见顾玉回的神色，怕他会对桑原不利，上前想要将桑原带回来，但不料顾玉回直接一拳打在他的脸上，眼底是藏不住的凶意。他速度太快，没人预料到，也没人阻拦。桑原慢一拍上前，拉着他怒道：“你疯了吗？”顾玉回又加重一拳，那个医生倒在地上，擦着嘴角的血迹。而顾玉回一把将桑原拉着按在墙上，凶狠地说道：“对，我早就疯了。”而桑原的视线再次看向地上的医生，眼中的担忧与关切刺痛顾玉回。顾玉回憋闷、愤怒、痛苦，但更多的是深深的无力与恐惧。他不知道，他真的不知道还能怎么做才能留住他。回去吧，我们回去吧，不要再在这了，好不好？顾玉回收敛了所有的力气，像是一只丧家之犬，摇尾乞怜。但哪怕他没有回答，顾玉回其实心底的深处也清楚，他们早就回不去了。顾玉回带着桑原回到了那个小村子里。顾玉回隔绝了桑原与那位医生见面的可能，也杜绝了和别人的接触。明知道他们都回不到过去，但顾玉回还在固执的做些毫无意义的事。他们俩又何尝不是相互折磨？直到有一天，桑原意料之外的对顾玉回说：“要一起去庙里吗？”他们已经很久很久没有这么心平气和的谈过话。顾玉回也已经不知道等了多久才等到他如曾经一样的邀约，他激动到瞬间红了眼眶，似乎下一刻就能落下眼泪。好，好，我们一起去。顾玉回生怕回应慢了就会被拒绝，他立马点头答应，视线没法从桑原脸上挪开。6月25日，顾玉回看了一眼日历，祭祭祀。他心中带着一点不安，但到底不敢提出异议。寺庙在山顶，从山脚到山顶这一段路，顾玉回不知道走了多少次，但这一次有桑原陪着，他觉得这段路好像变短了。短到他莫名有些舍不得。如果可以，他愿意陪着桑原走更长、更长、更长的路。桑原走在顾玉回的前面，他走到了山顶。顾玉回不知道为什么突然停在了原地，看到他背影的那一刻，几度心酸哽咽。他想不出他们之间的出路，想不出他们该如何破解这困局，好像不论怎么做都回不到最初。妙设阶梯，夏日蝉鸣，烈日照在两人身上，桑原依旧清爽，但顾玉回留下了炽热的汗水。他缓缓地跪在阶梯之上，然后跪着一步步挪步向前。他望着那个追逐多年的背影，虔诚地靠近着他的神明。妙设阶梯上粗糙的石头磨破了他的血肉，留下了一路的血痕。虔诚的信徒却像无所察觉一般，眼中只有那个图留给他的背影。桑原转过身，自上而下看到了跪在地上的顾玉回。他伸出手，碰到了他洁白的手指。他哽咽苦涩地低下曾经高傲的头颅，用卑微到极致的态度祈求：“和我回家吧，回到那个属于他们俩的那个家。”可许久，他也不曾给出回答。当顾玉回抬起头，看到的是他眼中的一片悲悯，像是神在怜悯世人，心中的不安不断被扩大。然后顾玉回听到他轻声问道：“顾玉回，这是我们重逢的第几天？”顾玉回毫不犹豫地回答：“八十六天。”但说完，顾玉回一顿，像是想起了什么。
，脸色一阵煞白。而此时，桑原什么话也没说，只是对他淡淡的笑了。顾玉回的脸色一阵比一阵难看。八十六天，为什么恰巧是八十六天？因为当初失忆的顾玉回正巧忘记了桑原八十六天。当初顾玉回醒来那天，正巧是母亲节，五月十四日到桑原死去的八月七日，顾玉回忘记了桑原八十六天。我用了八十六天才回想起与你的初次相识，遗忘了与你的记忆八十六天，所以顾玉回又给自己补上了一个桑原回来了的美梦，同样是八十六天。而顾玉回也自我欺骗了八十六天，想要填补上自己的遗憾，可最终梦境总会清醒。他想起来了，他与桑原重逢那天是周六，是四月一日，而今天六月二十五日，正巧过去八十六天。四月一日愚人节，不是上天和他开了个玩笑，而是顾玉回对自己撒了个谎，险些让他自己都信了。哪有什么重生？从来没有什么重生。桑原死了，早在五年前，在那手术台上就已经死了。他认为的重生，不过是他给自己编织的一场美梦。而如今时间到了，顾玉回将自己从美梦中唤醒，一切揭开，竟全是假象。他在自己的幻想里，都觉得自己不配被原谅。他所做的一切，不过是对自我的一种折磨。顾玉回猛地抬起头，他眼前的桑原一点一点的消散。眼底带着复杂的愁绪，就像当初真正的桑原死去时那样，带着欲言又止的悲伤。在鼎盛的烟火，也留不住一缕亡魂，更留不住顾玉回的执念。桑原消散在顾玉回的世界里，顾玉回又一次失去了桑原，希望在他眼前被敲碎，一切都很好，一切都离完美只差一点点。不论是当初还是现在，夏日的蝉鸣依旧在耳边叫嚣，炎热的空气还顽皮的在层层茂密的树林里玩闹。不远处，寺庙的钟声还在回响，天气晴朗，鸟语花香。看着眼前空旷的山野，顾玉回低着头，大口的喘着气。他的五感似乎被无限的放大，他能听到远处的鸟鸣，听到蝉声，嗅到远处的烟火，能感受到心脏剧烈的跳动，清楚的感知着汗水滑落脸庞，滴落到地面。他能感受到一切，可唯独再寻不到与桑原有关的踪迹。他在混沌的记忆里奋力奔跑，挣脱开脑海里束缚住他的那些声音。顾玉回低头望着自己发颤的双手，指尖似乎还能触摸到他残留的温度，灼烧着心脏。他打碎了用遗忘的时间编织的这场美梦，再残忍的将自己唤醒，这是顾玉回对自己的惩罚。眼泪一颗颗滴落在掌心，顾玉回方才大梦初醒。第八十一章大结局，他死在最爱他的那一年。顾玉回疯了，这不是一个秘密，稍微熟悉他一点的人都察觉到了。当初得知顾玉回找了个桑原的替身，然后盛怒之下闯入屋内的周依依，看到屋内只有顾玉回一人，他顺着顾玉回的方向望去，什么也没有。可顾玉回却用最温柔的眼光看着他并不存在的爱人，那时他就知道顾玉回疯了。他宝贝珍藏、不愿被他人看到的那个人，实际上根本不存在。他潜意识里害怕被他人戳穿谎言，所以不愿让他们知晓这个桑原的存在。周依依手指发颤，眼眶微红的看向顾玉回，不是因为看到桑原感到高兴，而是那一刻他终于感受到了顾玉回的心酸。他没有否认桑原存在的那一刻，周依依看到了顾玉回眼中止不住的激动喜悦，他在心底窃喜。就有种确定了这个幻想就是桑原，他是真实存在的。他替桑原传达的那句话：“周依依，好久不见。”其实根本不是桑原的口吻，他叫一直叫的都是依依啊。可是顾玉回不了解他们之间的相处，所以幻想也连名带姓。看着对空气自言自语的顾玉回，周依依有些鼻酸难过，好像一瞬间回到了还未出世之前。他曾经十分感激顾玉回和桑原，只是后来对顾玉回的感激变成了气闷与恨意。可现在看到顾玉回对着空气一脸温柔。他没有想象中解气，反而替桑原、替顾玉回都感到难过。他在守着一个早就已经不存在的人。周依依对这样的顾玉回提不起恨意，他没有戳穿顾玉回的执念，他默默的选择离开。只是在离开之前，他看了一眼还站在门外守着桑原的顾玉回，没忍住眼泪溢出眼眶，替他们感到心酸遗憾。几行也知道顾玉回疯了。当听到他说桑原还活着，就站在他身边的时候，几行就知道他已经疯了，愧疚与负罪感瞬间涌上心头。季行只能咬破舌头，痛悔地说着一声一声的对不起。可说他听到的却是顾玉回笑着对他说：“桑原说他原谅你了。”这一句话让几行哭得更凶。他知道自己早就已经无法得到桑原的原谅，而如今他同样觉得自己不配被顾玉回原谅。在顾玉回的幻觉里，桑原会原谅所有人，但唯独不会原谅他。那是因为他自己都觉得他不配得到原谅，这是折磨了他五年的心病。在医院里，他的主治医生发现他状况越发糟糕。想要上前询问，却因此被顾玉回打了。因为顾玉回潜意识里清楚，这并不能治好。治好了，他就再也看不到桑原了。还有那些餐厅里、寺庙上、乡村内那些小人物的声音，不是顾玉回真的听到了他们的议论，而是他脑海里分裂出的几道声音在责问着他的罪过。他站在办公室内往下望去，依旧觉得吵闹
，不是真的听见了外面的声音，吵闹的是他脑海里不断衍生出的争吵。顾玉回早就疯了，在回忆与现实的痛苦冲击之下，他就疯了。在梦境里看着自己伤害桑原的时候，就已经疯了；在五年的痛苦自责与思念之中疯了。他早已无法安然入睡，一开始凭借着药物入眠，到后来成宿的熬夜，消耗着自己的寿命。他活着却又不像活着，活受着罪。他用一次次自我伤害的方式减轻内心的痛苦，可根本解决不了根本。他快撑不下去了。他早就撑不下去了，然后他给自己编织了一场美梦，再在梦醒时分清醒的见证他最美的瞬间，承受着再次失去他的痛苦。顾玉回木讷呆滞，似乎消散的不仅仅的他的幻想，同时死亡的还有他的灵魂。他不知道这个世界什么是真，什么是假，他已经分不清虚实，浑浑噩噩。他不知道自己和桑原过去的那些记忆是不是他的妄想，甚至他已经不清楚这个世界究竟有没有桑原存在。毕竟他只是一个疯子。他根本不配得到桑原这样的人的爱。当他走下山，发现桑兰正站在山脚，顾玉回心下一喜，但随之又一疼。他想，或许他病得更重了，所以才会在这看到桑兰。又或者，桑兰其实也只是他的幻想。可不论是那种，顾玉回还是向他走近。他伸出手，想要触碰孩子，可因为前段时间的遭遇，导致桑兰有些抗拒陌生人的接触。他害怕的伸手打开顾玉回的手掌，打完桑兰觉得这好像并不礼貌，含着歉意不安的看着顾玉回。顾玉回对上他那双像极了桑原的眼睛，感受到了手背被打的地方隐隐传来的疼痛，让他感受到真实的活着。他和桑原相爱的记忆是真的，桑兰的存在的真的，桑原爱他也是真的。他曾经只差一点点就能拥抱幸福，差一点有一个属于他和桑原的家，他们还有一个可爱的孩子，这一切都是真的。顾玉回的眼泪滚烫的坠落，滴落在桑兰的额头，他也有些难过。他想，他真是个坏孩子，刚刚好像不小心把这个叔叔打疼了，叔叔。对不起，桑兰盯着顾玉回发红的手背，怯怯的往后看了眼他爸爸。桑林看到了他们，但没有上前。你不用说对不起，永远不用。顾玉回蹲下，眼底是数不尽的柔情。他看着眼前的孩子，像他也像桑原，这是他们的孩子，这是他和桑原的孩子。他的期待，孩子可能永远不会知晓，而他能做的，只是不再打搅他的生活。出于私心，在孩子要走之前，顾玉回说了一句：“明天是我的生日，你能摘一朵花，当做提前送我的生日礼物吗？”啊。居然是生日，桑兰不大确定的看向一旁的花，紧张的问道：“这是别人的花啊，我不知道可以不可以摘。”顾玉回单膝跪在他的面前，宠溺快要溺出眼底。这些花叫石斛兰，和你的名字一样，你可以摘，因为它们全部属于你。虽然不知道叔叔说的全部属于他是什么意思，但听说可以摘后，他立刻跑到花丛中，选了他认为开的最漂亮的一朵，小心翼翼的捧在手上，然后踉踉跄跄的跑回来，笑着举着花送到顾玉回面前：“叔叔，给你。”桑兰奶声奶气的说。这是我觉得开的最漂亮的一朵，叔叔希望你会喜欢，也祝你明天生日快乐。顾玉回接过桑兰手中的那朵花，热泪在眼眶中打转。他看着那朵他等了太多年的那朵花，如了心中的愿。他笑着说：“很漂亮，我很喜欢。这朵花和他期待的那样，开得十分漂亮。”桑兰送完花，频频回头看向身后的桑林。桑林疼他看出了他的不安，于是上前走到顾玉回身边，犹豫了片刻，桑林还是将手上的东西交给了顾玉回。那是当初他们俩打架后弄碎的花瓶，他姐让他拿去扔了，但他看出了，他姐舍不得，于是搬回去扔进了仓库。前些天看见，想了想，放进了车的后备箱。今天看到顾玉回，再三犹豫下，决定交给他。顾玉回认出了这些碎片，这是他和桑原曾经一起捏的花瓶，是他每天都会呵护往里头放上新鲜花束的那个花瓶。他曾经以为再也寻不回来了，他也曾执拗的去做陶瓷，希望能做出一个和原来一样的花瓶，但他做不出来，他没有桑原天马行空的想象力。没有他的创造力，他做出的东西没有桑原做的有灵气，他做的东西死气沉沉，像他这个人一样。而如今，这个花瓶又重新出现在他的面前。顾玉回红着眼眶抬起头，桑林已经牵着桑兰走远，逐渐消失在他的视野里。当天，顾玉回回到了他和桑原的那个家，他花了一晚上的时间将那个花瓶拼复，上面有一道道裂痕，但他还是拼回来了，就好像当初那样。顾玉回抚摸着花瓶上的道道裂痕，可是他依旧开心，像是寻回了至宝。他流着泪，笑着一遍遍重复：“拼回来了，我拼回来了。”桑原，你看啊，我真的拼回来了。他将花瓶放在了床头，他穿上了最好看的衣服，手里握着那朵桑兰送给他的那朵花，嘴上带着笑意，躺在床上，带着卸下重担的轻松。我来了，桑原。地下散落的是他一直服用的药。当他再次醒来，他的意识还未完全回笼，身体感官也未恢复，浑身冰冷麻木，唯独左手手指处传来灼人的温度。对方的体温沿着指尖上的皮肤一路滚烫至心间。顾玉回偏过头，对上一双欣喜氤氲的双眼，恰巧一缕晨光打在他的脸上，照得那双眼越发温柔。
，所蕴含的复杂情绪几乎要溢出。他哭着喊了一声：“顾玉回！”只是一个名字，他便哽咽的再说不出其他话。听到他的声音，顾玉回的心脏不受控的一顿丝丝抽疼，有一种难言的情绪在胸腔内弥漫，像是跨过了无数的思念，跨越了生死，才能再次看到眼前的这个人。顾玉回顾不上胸腔撕裂的痛意，眼泪朦胧了双眼，可他还是唤出了那个名字：桑元。这次醒来，我第一个呼唤的人。是你，顾玉回不敢伸手，不敢触碰。如果真的上天垂怜，让他回到了错误的原点，如果之前的经历才是一场噩梦，该有多好！桑原看着他，眼底带着淡淡的悲悯，一如在妙设阶梯消散时那般。顾玉回的心逐渐下沉，然后露出了苦涩的笑。原来这边才是梦啊！顾玉回不再犹豫，他握住了桑原的手，他对他说：“这次我选择留在梦里。”顾玉回死了。桑林得知这事实没有太意外，只是多了一份唏嘘。顾玉回早就做好了遗产的安排，桑兰得到一半，另外一半将捐赠出去。他名下的财产全部做好了安排，遗嘱早在五年前就已经立好，他早就做好了离开的准备，只是放心不下桑兰，所以撑了五年，自我折磨了五年。当给他整理仪容时，他们才发现，在顾玉回衣服遮蔽下的身躯，没有一块完整的皮肤，衣冠楚楚之下，遮掩着他早已腐烂的灵魂。他承受着该承受的罪孽，却做不到自我救赎。他给自己买的那块墓，就在桑园墓地后一排。就好像无数个当初那样，在他的身后望着他，守着他，等着他再次爱上他的那一刻。桑林没有原谅顾玉回，但也觉得他可怜，他不能原谅，要不然他姐姐的死亡就变得格外可笑。最终只是长叹一声，带着桑兰再给顾玉回送上一盆花。临走时，桑兰牵着桑林的手，回头看了一眼那盆随风摇曳的花，他默默地收回了视线，带着一点鼻酸难过。他想，或许那位叔叔终于可以去找他思念的人了吧？墓园外。方宁与桑林相遇，两人沉默许久。对于顾玉回的离世，他们并不好受。在沉默许久后，方宁皱眉抽了一根烟，然后哑着声音问道：“顾玉回一直问我，当初桑园临死前说的最后一句话是什么？你知道是什么吗？”桑林摇头。当初离桑园最近的顾玉回都没有听到，他们其他人又如何得知？两人都苦闷的不再开口。五年前，八月七日，桑园感觉到血液不断涌出，感觉到自己的身体逐渐冰冷。他看着父亲斑白的双鬓，看到弟弟哭红肿的眼睛，耳边似乎还有母亲传来的哭声。他抬起眼睛，对上顾玉回慌张无措的脸，看到他眼中的迷茫与痛苦。桑原的眼泪顺着眼眶流下，他伸手触碰顾玉回的指尖，顾玉回立刻紧握他的手。桑原，桑原，你想要说什么，我都听。顾玉回弯下腰，与他贴得极其近，声音都在抖。他慌张地抓紧桑原，想要捂暖他的手，想要听到他说的话，想要驱逐心中的不安。桑原盯着顾玉回。眼眸不受控的落泪，他最终能做的只有用微乎其微的力气挣扎着，想要抽出被顾玉回紧握的手。他每一滴的泪都砸在顾玉回的心尖上，痛得他几乎无法站稳。桑原抽出手的动作也让他感受着锥心的疼，四肢被抽去力量。他看不懂桑原的眼神，好似包含了太多痛苦、委屈、伤心以及不舍。那眼神中蕴藏着的情绪，顾玉回猜不透，可他的情绪感染着他。顾玉回能清晰的感知到自己的心被一把刀无情的剖开，撕心裂肺的疼。桑原什么话也说不出口，他只感到浑身疲惫，感觉到自己生命逐渐的流失，世界逐渐失去生意，失去颜色，他慢慢失去了所有的感官。他其实已经听不清顾玉回在说什么，也看不清他的面容，整个世界似乎只剩下他一缕灵魂，他的脑袋一片空白，所有的感知逐渐褪去，只剩下身躯之中不断回响着自己的心脏声，一阵一阵，逐渐减弱。他用尽全部力气，也没能说完想要和顾玉回说的那句：“顾玉回。”我希望你永远不要恢复记忆。